Madison Row. नमस्कार टू टोटी वन रिहारिसन रोड थे सुमितेंद्र और हमें प्रत्यय आज सीजन टूर पंचम गल्प सर आर्थर इगनिशियस कनमजयल लेखा सर लखमसर कहनी दि एडभेर अब द डान्सिंग मैन गल्पटी ट्रांसलेट कर नार्गिस लैला क्यों गल्प शुरू करार आगे नीचे सबसक्राइब बाटन के प्रेस कर पास घंटा बजिए दिन और असंख्य धन्यवाद अनिपूर्वा चैटार्जी के चैनल नतून मेम्बर जयन कर शोटा के सपोर्ट करार्ज अच्छा और गल्पर जो चैने नतून गल्पा अवश्य सुनबे और आपनारा जदि शोटा के सपोर्ट करते चानी अपनारा डेफिनेटलि एक बार भेबे देखें जयन करार बेपार और एक इम्पर्टेंट अन्नाउन्समेंट हमारे मीडिया पार्टनार चीने पटका ता एक इ बुक पब्लिश कर आर्बान लेजेंड सीजर ओपर विभिन्न का छमछमे गल्प लिंक डेस्क्रिपने देवा थक अवश्य पढ़व एवं आज रत ठीक दस टाय गल्पर जो चैने सौमेंदार निजे लेखा कलिप्रसाद तान्त्रिकर गल्प आबिर भाव गल्पटी लिंक नीचे डेस्क्रिपने देवा थक जैक शुरू हो सीजन टूर पंचम गल्प सर आर्थार कनम जयल लेखा शार्लखमसर कहनी दि एडभेर of the dancing man আচ্ছা ওয়াটসন তুমি তো প্রায়শই আমাকে বিভিন্ন রকমের জটিল প্রশ্ন আর ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে থাকো এখনো অবধি যখন সে পরীক্ষায় একবারও ফেল করিনি তখন কিছু একটা পুরস্কার তো আমার পাওনা থাকা উচিত নাকি কি বলো হুম প্রতিবারই কঠিন থেকে কঠিনতম পাজল আমি তোমার জন্য আর ভাবি হুম এইবার শার্লকের মগজের দৌড় খানিক হেরফের হবেই হবে কিন্তু না বেশ বেশ বলো শার্লক কি চাই তোমার তবে এই নাও একটা হেয়ালি দেখো তো আগে পিছে কিছু বুঝতে পারছো কি না এই বলে একটা কাগজ টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে হোমস তার কাজ নিয়ে বসল আমি তখন কাগজটার ওপর অদ্ভুতভাবে ফুটিয়ে তোলা কিছু এলোমেলো হিয়ের ও গ্লিফিক্সের চিত্রাক্ষরের দিকে তাকিয়ে ভারী অবাক হয়ে বললাম তুমি কি আমাকে বোকা বানানোর জন্য পাশের বাড়ির তিন বছরের বাচ্চাটাকে দিয়ে আঁকি বুকি কাটিয়ে এনেছো নাকি ওয়াটসন ওয়াটসন তোমার তাই মনে হচ্ছে বুঝি ইস তাছাড়া আর কি শুনি তাছাড়া আরও অনেক কিছুই আছে ওয়াটসন রিডলিং টপ ম্যানারের মিস্টার হিলটন কিউবিটও তাই জানতে চান আমার নতুন ক্লায়েন্ট আজ সকালের পোস্টেই চিঠিটা এসেছে আর উনি উনি আসছেন পরের ট্রেনে ওই শোনো সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে বোধ হয় মিস্টার কিউবিট ওয়াটসন আমি একটু ভেতরের ঘরে যাচ্ছি তুমি প্লিজ দরজাটা একটু খুলে দিও দরজায় টোকা মারার আগেই আমি দরজা খুলে ফেললাম দেখি একজন লম্বা চওড়া সুপুরুষ ভদ্রলোক চোখে মুখে যেন চিন্তার ছাপ আমায় দেখে কাঠ হাসি হেসে বললেন আপনি মনে হয় ডক্টর ওয়াটসন হ্যাঁ সূচক মাথা নেড়ে আমি ঘরে এসে বসতে পড়লাম বসতে বসতে ওনার চোখে পড়ল টেবিলে রাখা সেই এলোমেলো চিত্রাক্ষর ফুটিয়ে তোলা কাগজের টুকরোটা এদিকে ঠিক সেই সময় হোমসও ঘরে ঢুকল ওকে দেখে খানিকটা উৎসুক কণ্ঠেই মিস্টার কিউবিট জিজ্ঞাসা করে উঠলেন কীরকম বুঝলেন মিস্টার হোমস এরকম বিদঘুটে ধাঁধা আর দুটো দেখেছেন হ্যাঁ তা বিদঘুটে কিনা জানি না তবে কিউরিয়াস তো বটেই এমনিতে চোখ বোলালে তো মনে হচ্ছে কোনো বাচ্চাদের কাণ্ড কারখানা কিন্তু এই নিয়ে আপনি এত বিচলিত হচ্ছেন কেন বলুন তো না ঠিক আমি না মিস্টার হোমস বিচলিত আমার স্ত্রী ও কোনো একটা কারণে খুব ভয় পেয়েছে মুখে কিন্তু কোনো কথা নেই তাই ভাবলাম হেয়ালিটার শেষ না দেখা পর্যন্ত আমি ছাড়ছি না বলতে পারেন এই সমাধানের ওপরেই আমাদের সংসারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে 
বুঝেছি বুঝেছি সূর্যের আলোর সামনে কাগজটা তুলে ধরল হোমস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল নোট বই থেকে ছেঁড়া একটা পাতা মূর্তিগুলো পেন্সিলে আঁকা কিছুক্ষণ পরীক্ষা করার পর খানিক মুচকি হেসে সযত্নে কাগজটা ভাঁজ করে নিজের পকেট বইয়ের মধ্যে রাখল হোমস কেসটা ইন্টারেস্টিং হতে পারে মিস্টার কিউবেট কিছুটা ইতস্তত করে একটু পর গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে মিস্টার কিউবিট বললেন দেখুন মিস্টার হোমস আমি ঠিক জমিয়ে গল্প বলতে পারি না যদিও এটাকে গল্প বলা চলে না নিতান্তই সত্যি সব ঘটনা যতটা সম্ভব বিস্তারিত বলার চেষ্টা করছি কাজেই বুঝতে অসুবিধে হলে জিজ্ঞেস করে নেবেন গত বছরে আমার বিয়ের সময় থেকেই শুরু করছি তার আগে বলে রাখি আমি বিরাট বিত্তশালী না হলেও আমার পূর্বপুরুষেরা প্রায় পঁচিশ বছর ধরে বাস করছেন রিডলিং থর্পে নরফোকে আমাদের বংশের নাম জানে না এমন কেউ নেই গত বছর জুবিলি উপলক্ষে এসেছিলাম লন্ডনে গ্রামের যাজক পার্কার রাসেল স্কোয়ারের একটা বোর্ডিং হাউসে উঠেছিল তাই আমিও ওনার সঙ্গ নিলাম সেখানে একটি আমেরিকান মেয়ে থাকতেন বোর্ডিং হাউসে মেয়েটি সুন্দরী এবং যুবতী নাম এলসি প্যাট্রিক ক্রমে ক্রমে আমাদের মেলামেশা বন্ধুত্বের পর্যায়ে পৌঁছয় আমার এক মাসের মেয়াদ ফুরোবার আগেই খুব গভীরভাবে ভালোবেসে ফেললাম তাকে রেজিস্ট্রি অফিসে বিনা ধুমধামে শেষ হলো আমাদের বিয়ে দুদিন পর নরফোকে নিয়ে ফিরে এলাম শুরু হলো আমাদের দাম্পত্য জীবন ভাবছেন ডাহা পাগলামি আমার মতো বংশমর্যাদা সম্পন্ন একজন পুরুষের পক্ষে পাত্রীর অতীত অথবা সামাজিক প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কোনো রকম খবর না নিয়েই দুম করে বিয়ে সেরে ফেলা সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার সন্দেহ নেই কিন্তু আপনি যদি তাকে দেখতেন মিস্টার হোমস আর দুদিন তার সঙ্গে মেলামেশা করতেন তাহলেই বুঝতেন কেন আমি কিছু না জেনে কিছু না ভেবে সারা জীবনে সঙ্গী করে নিলাম তাকে তাকে ভালোবাসার অন্যতম কারণ ছিল এলসির সহজ সরল মনোভাব প্রথম দিন থেকেই সংসারন্ত প্রাণ হয়ে উঠেছিল সে মনে তার কোনো প্যাচ ছিল না তাই সে বলেছিল আমাকে তার কথা তার অতীত জীবনের কথা সুতরাং ইচ্ছে করলে বিয়ে না করলেও পারতাম আমি বিয়ের ঠিক আগের দিন এলসি আমাকে দিয়ে কিছু প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল কিন্তু ব্যাপারটা হলো এই যে সে অতীতে কতগুলো অত্যন্ত বাজে ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিল কিন্তু এখন সে সব কিছুই ভুলে যেতে চায় অতীত তার কাছে বড়ই বেদনাদায়ক সে আমাকে বিনীতভাবে বলেছিল হিলটন আমাকে বিয়ে করলে তুমি জানবে তোমার স্ত্রীর ব্যক্তিগত জীবনে লজ্জা পাওয়ার মতো কিছুই নেই কিন্তু আমাকে কথা দিতে হবে তোমায় বিয়ের আগে পর্যন্ত আমার জীবনে যা যা ঘটেছে সে সম্বন্ধে কোনো রকম কৌতূহল তুমি প্রকাশ করবে না আমাকেও কোনো কথা বলতে দেবে না এ শর্ত যদি খুব কঠিন বলে মনে হয় তাহলে ফিরে যাও নরফোকে দুঃখ পেও না আবার শুরু হোক আমার নিঃসঙ্গ জীবন আমি ওকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে কখনো তার অতীতের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করব না যদি সে না নিজে থেকে আমাকে কিছু বলে তাই সে সম্বন্ধে আমি কোনোদিনই কোনো কথা বলিনি আর আজ পর্যন্ত আমার কথা আমি রেখেছি যাই হোক বিয়ের পর এক বছর কেটে গেছে সুখে শান্তিতে ভরে উঠেছিল আমাদের দাম্পত্য জীবন কিন্তু মাসখানেক আগে জুন মাসের শেষের দিকে সেই প্রথম চোখে পড়ল অশান্তির অশুভ সূচনা আমেরিকা থেকে একদিন একটা চিঠি এসে পৌঁছাল আমার স্ত্রীর নামে আমেরিকান ডাক টিকিটগুলো চোখে পড়েছিল আমার চিঠি পেয়েই পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেল এলসির মুখ পড়ার শেষ হতেই চিঠিখানা সে ছুঁড়ে ফেলে দিল আগুনের চুল্লিতে মুখে রা কাড়ল না এলসি আমিও না কথা যখন দিয়েছি তখন তার নরচর হবে না কিন্তু লক্ষ্য করলাম সেই দিন থেকেই পুরো এক ঘন্টাও সহজভাবে কাটাতে পারছিল না আমার স্ত্রী সব সময় তার চোখে মুখে দেখতাম আতঙ্কের ছায়া 
সে আতঙ্ক কিসে তা বুঝিনি শুধু এইটুকু বুঝেছি যে যেন দুরু দুরু বুকে সে প্রতীক্ষা করে চলেছে কি এক আসন্ন ভয়াবহ বিভীষিকার সে যেন ত্রস্ত হয়ে থাকত এই বুঝি তার সংসার ভেস্তে যাবে কিন্তু কিসের জন্য এত ভয় পেত সে ঠিক জানি না আমাকে বিশ্বাস করে সব কথা খুলে বললে হয়তো ভালোই করত এলসি শুধু স্বামী হিসেবে না তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু হিসেবে নিশ্চয়ই তার এই মানসিক অশান্তি ঘুচিয়ে দিতে পারতাম আমি কিন্তু সে আগে না বললে শর্ত অনুযায়ী আমিও কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি না মিস্টার হোমস এলসির সততায় আমার কোনো সন্দেহ নেই অতীতে যাই ঘটুক না কেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেজন্যে তাকে দায়ী করা চলে না কোনো মতেই নরফকের সামান্য লোক আমি কিন্তু বংশমর্যাদার দিক দিয়ে আমাকে টেক্কা দেওয়ার মতো মানুষ সারা ইংল্যান্ডে আর দুটি নেই এলসি তা ভালো করেই জানে এবং সব জেনে তবেই বিয়ে করে আমায় এবং সে কলঙ্কের কালো দাগ লাগে এমন কিছুই যে সে করবে না তা আমি জানি কারণ আমি ওকে যতটা না ভালোবাসতাম ও বাস্ত তার চেয়ে ঢের বেশি এবার বলছি আমার কাহিনী সবচেয়ে অদ্ভুত সবচেয়ে গোলমেলে অংশটা সপ্তাহখানেক আগের কথা দিনটা ছিল মঙ্গলবার তো সেদিন আমাদের বাড়ির জানলার চৌকাঠে আশ্চর্য কতগুলো ডান্সিং ম্যানের চিত্রাক্ষর দেখলাম ফড়ি দিয়ে আঁকা মূর্তিগুলো ভাবলাম আস্তা বলে ছোকরাটার কাজ তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম কিন্তু সে ছেলেটা বলল যে সে এই কাজ করেনি ভারী অবাক হলাম এও বুঝলাম এটা যেই করুক মূর্তিগুলো রাতের অন্ধকারে আঁকা হয়েছে জল দিয়ে দাগগুলো মুছে ফেলে পরে স্ত্রীর কাছে গল্প করতে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম এই সামান্য ব্যাপারে তার বিরাট পরিবর্তন দেখে দারুণ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বারবার মিনতি করতে লাগলো এলসি যেন আবার এ ধরনের মুক্তি চোখে পড়লে তাকে দেখাই আমি আমি ওর ভাব দেখে যার পর্নায় বিস্মিত হলাম কিন্তু সেরকম কিছু বললাম না হপ্তাখানেকের মধ্যে ডান্সিং ম্যানদের আর পাত্তা পাওয়া গেল না ব্যাপারটা আমি প্রায় ভুলেই গেলাম তারপরে গতকাল সকালে বাগানের সূর্য ঘড়ির ওপর পড়ে থাকতে দেখলাম এই কাগজটাকে এলসিকে দেখাতেই জ্ঞান হারিয়ে সে লুটিয়ে পড়ল মেঝের ওপর তারপর থেকে যেন তাকে ভূতে পেয়েছে মিস্টার হোমস চেতনা আছে কি নেই বোঝা মুশকিল সব সময় আচ্ছন্নের মতো যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘুম ভেঙে বারবার উঠে বসে থাকে চোখে মুখে যেন নিশ্চিন নিষ্ঠুর আতঙ্কের কালো প্রতিচ্ছবি আমি আর পারছিলাম না ওকে এভাবে দেখতে হঠাৎ খেয়াল আসতে মরিয়া হয়ে চিঠি লিখে কাগজটা পাঠিয়ে দিলাম আপনার কাছে মিস্টার হোমস এই জিনিস নিয়ে পুলিশের কাছে যাওয়া মানে তাদের হাসির খোরাক জোগানো মাত্র কিন্তু আপনার কাছে আমি নির্ভয়ে আসতে পারি মিস্টার হোমস আমার কুলোমর্যাদা থাকতে পারে কিন্তু সে অনুপাতে টাকা নেই তবে আমার এলসির জীবনে সত্যি যদি কোনো বিপদের সম্ভাবনা বয়ে নিয়ে এসে থাকে এই অদ্ভুত দর্শন ডান্সিং ম্যানের চিত্রাক্ষর তাহলে আমার শেষ সম্বল দিয়েও তাকে বিপদমুক্ত করব আমি চাই না মিস্টার হোমস আমাদের সুখের সংসার অচিরেই কোনো অজ্ঞাত কারণে তাসের ঘরের মতন ভেঙে পড়ুক মন দিয়ে শুনছিল হোমস কাহিনী শেষ হলে পর বেশ কিছুক্ষণ চিন্তিত মুখে চুপ করে বসে রইল সে তারপর বলল মিস্টার কিউবেট এরকম পরিস্থিতিতে আপনার কি মনে হয় না যে স্ত্রীর কাছে সরাসরি সব জিজ্ঞেস করা উচিত তাকে জানান যে তার মানসিক অশান্তি নির্মূল করতেই ওনার সাহায্য করতে চান আপনি দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়ে মিস্টার কিউবিট বললেন না মিস্টার হোমস প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞায় এলসির যদি ইচ্ছে হয় তবে সে নিজে থেকেই বলবে না হলে আমি নিজে থেকে তার গোপন কথা কোনোদিনই জানতে চাইব না আমি এই অবস্থায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে হয়তো সে আরও ভেঙে পড়বে আমি তা কোনো মতেই চাই না তবে আপনার কাছে আসা আমার অভিরুচি তাতে কথার খেলাপ হয় না 
বেশ তাহলে আমি যথাসাধ্য ক্ষমতা প্রয়োগ করব আপনার সাহায্য করার জন্য কিন্তু প্রথমেই একটা প্রশ্ন আপনার বাড়ির আশেপাশে কোনো অজানা অচেনা সন্দেহজনক কাউকে এই রিসেন্টলি কি কেউ ঘোরাফেরা করতে দেখেছে না এলাকাটা নিশ্চয়ই খুব নিলিবিলি নতুন মুখ দেখলেই কথা উঠত তাই নয় কি হায়ারোগ্লিফিক্সের মতো ছবির অক্ষরগুলোকে একেবারে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না মিস্টার কিউবেট প্রত্যেকটা ডান্সারের একটা পোজ আছে আর প্রত্যেকটা পোজের একটা না একটা মানে আছে যদি এলো পাথারি খাম খেয়ালি আঁকিবুকি হয় তাহলে অবশ্যই জট ছাড়ানোর ক্ষমতা আমার নেই কিন্তু যদি নিয়ম মাফিক একটা প্যাটার্ন থাকে তাহলে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন এ ব্যাপারের শেষ না দেখে আমিও ছাড়ছি না কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো আপনার আনা নমুনাটা এতটাই ছোট আর অস্পষ্ট যে এর থেকে বিশেষ কিছু তথ্য আমি পাচ্ছি না তাছাড়া আপনার কাহিনী শুনেও পাকা পক্ত কোনো ইঙ্গিত পেলাম না কাজেই তদন্ত আরম্ভ করার মতো কোনো মাল মশলা যেহেতু হাতে নেই তাই আমার অনুরোধ আপনি নরফোকে ফিরে যান করা নজর রাখুন চারিদিকে নতুন কোনো ডান্সিং ম্যানদের এরকম ছবি দেখলেই হুবহু কপি পাঠিয়ে দিন আমাকে ইশ জানলার চৌকাঠে ওই খড়ি দিয়ে আঁকা যে মূর্তিগুলো দেখেছিলেন তার কপি না পাওয়ার জন্য যে কি আফসোস হচ্ছে তা আমি বলে বোঝাতে পারব না আপনাকে কারণ ওটাই হচ্ছে গোটা পাজলটার প্রথম পিস যাই হোক সেটা নিয়ে আর ভেবে কি হবে কিন্তু আজ গিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখবেন যে বাড়ির কাছাকাছি অঞ্চলে কোনো আগন্তুকের আগমন ঘটেছে কি না টাটকা কোনো প্রমাণ পেলে বিনা দ্বিধায় তখনই চলে আসবেন আমার কাছে আর এছাড়া না এছাড়া আপনাকে আমার আর কিছু বলার নেই পরিস্থিতি যদি গুরুতর হয় তাহলে আমাকে আপনার নরফোর্কের বাড়িতেই দেখতে পাবেন এই সাক্ষাৎকারের পর থেকে কটা দিন গভীর চিন্তায় বুধ হয়ে থাকতে দেখলাম শার্লককে মাঝে মাঝে সেই ছবি আঁকা কাগজের টুকরোটাকে বার করে এক দৃষ্টে অনেকক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ করতে দেখলাম অদ্ভুত এই ডান্সিং ম্যানের আঁকাগুলোকে কিন্তু চিন্তা ছাড়া এ প্রসঙ্গে একটা কথাও শুনলাম না তার মুখে আমিও আর কথা বাড়িয়ে তার চিন্তার মাঝে বাধা দিলাম না দিন পনেরো কি তারও পরে মিস্টার কিউবিট ফের এলেন চেয়ারে অবসন্ন শরীর এলিয়ে দিয়ে বললেন মিস্টার হোমস আমার নার্ভ ফেল করছে আপনার সঙ্গে দেখা করে ফিরে যাওয়ার পরের দিন সকালে প্রথমেই যে জিনিসটা দেখলাম তা আরেক দল নতুন ডান্সিং ম্যানদের অক্ষর ছবি টুল হাউসের কালো কাঠের দরজায় খড়ি দিয়ে আঁকা ছিল মূর্তিগুলো টুল হাউসটা লনের পাশেই সামনের জানলা থেকে পরিষ্কার দেখা যায় হাউসটা যাই হোক অবিকল একটা কপি তুলে এনেছি এই নিন ছবি বলে একটা কাগজের ভাঁজ খুলে টেবিলের উপর রাখলেন মিস্টার কিউবিট অ্যাক্সিলেন্ট তারপর তারপর কি হয়েছে তাড়াতাড়ি বলুন উত্তেজিতভাবে গলা ছেড়ে জিজ্ঞেস করে ওঠে হোমস কপি করে নেওয়ার পর মূর্তিগুলো মুছে ফেললাম আমি কিন্তু ঠিক দুদিন পরে সকালে উঠে দেখলাম আরেক দল ডান্সিং ম্যানদের এই এই দেখুন তার কপি হাত দিয়ে টেবিলে একটা আলতো খুশি মেরে খুশির চোটে নিঃশব্দে হাসতে থাকে হোমস কাগজের কপিগুলোর দিকে তাকিয়ে তার চোখ যেন চকচক করে ওঠে বলে কেসের ডেটাগুলো বেশ চটপট পাওয়া যাচ্ছে দেখছি তিন দিন পরে সূর্য ঘড়ির ওপর নুড়ি চাপা দেওয়া আরেক সারি কাগজে আঁকা মূর্তিদের পাওয়া গেল এই যে এই যে দেখুন এই সেই কাগজ দেখতেই পাচ্ছেন নাচের ঢংগুলো ঠিক আগের মতোই এরপর ঠিক করলাম ধাওয়া করতে হবে সেই অদৃশ্য প্রেরকের ওত পেতে বসে থাকতে হবে রিভলভার নিয়ে বসলাম স্টাডিতে এখান থেকে লন আর বাগানটা পুরোপুরি দেখা যায় রাত প্রায় দুটোর সময় জানলার সামনে চুপচাপ বসে আছি বাইরে চাঁদের ফুটফুটে আলো ছাড়া সব অন্ধকার এমন সময়ে ঠিক পেছনে পায়ের শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি ড্রেসিং গাউন পরে আমার স্ত্রী শুয়ার ঘরে ফিরে আসার জন্যে কাকুতি মিনতি করতে লাগলো এলসি এইবারে আমি তাকে খোলাখুলি বললাম যে হতবাগা এ জাতীয় ছলনা করছে আমাদের সঙ্গে 
গৃহস্থের জীবনের শান্তি নষ্টের চেষ্টা করছে তাকে একবার দেখবার দরকার এলসি বলল নিছক রসিকতা ছাড়া যখন কিছুই নয় তখন এই সামান্য বিষয়ে আমার মাথা ঘামানো একদমই উচিত নয় আমাকে সামলানোর ভঙ্গিতে সে বলে উঠল হিলটন যদি সত্যি এই ছবিগুলোর জন্য কোনো অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে বলে মনে করো তাহলে তুমি আর আমি চলো বাইরে কোথাও বেরিয়ে আসি কি কোথাকার এক উটক বদমাইশের জন্য নিজের বাড়ি ঘর দর ছেড়ে পালাবো ফিরে এসে যে এই উৎপাত থেমে যাবে তার কি মানে আছে না 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 তা হয় না কাল সকালে উঠে দেখা যাবে কি করা যায় কথা বলতে বলতে আচমকা একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করলাম জানেন মিস্টার হোমস নিমেষে রক্তহীন সাদা হয়ে গেল এলসির মুখ মনে হলো রক্ত শূন্য হয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার মুখ শক্ত মুঠিতে আমার কাঁধ চেপে ধরে বিস্ফারিত চোখে সে তাকিয়েছিল বাইরে টুল হাউসের ছায়ায় কি যেন একটা নড়তে দেখলাম একটা দীর্ঘকায় কালো মূর্তি হামাগুড়ি দিয়ে মূর্তিটা কোন থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটু পেতে বসল দরজার সামনে পিস্তল বার করে ছুটে বেরোতে যাচ্ছি কিন্তু বাধা পেলাম স্ত্রীর কাছে প্রাণ পণ শক্তিতে আমাকে জাপতে ধরে আটকে রাখল এলসি ঠেলে বেরোবার চেষ্টা করলাম কিন্তু মরিয়া হয়ে আমাকে জাপতে ধরে রইল সে অনেক কষ্টে ছাড়ান পাওয়ার পর দরজা খুলে টুল হাউসে পৌঁছে আর দেখতে পেলাম না কৃষ্ণবর্ণ প্রাণীটাকে উধাও হওয়ার আগে সে তার চিহ্ন রেখে গেছিল দরজার ওপর আগের দুবারের মতোই দেখলাম বিভিন্ন ঢঙে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছে একদল মূর্তি তখনই কাগজটার হুবুহু কপি করে নিলাম চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করেও রাস্কেলটাকে আর দেখতে পেলাম না কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে লোকটা পালায়নি কোথাও না কোথাও ঘাপটি মেরেছিল কেননা পরের দিন সকালে কালো কাঠের দরজার ওপর দেখলাম আরও কয়েকটা নতুন মূর্তি আঁকা হয়েছে গত রাত্রে দেখা মূর্তিগুলোর নিচে নতুন মূর্তিগুলো কপি করেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ যদিও মাত্র কয়েকটি মূর্তি তবুও কপি করতে ভুলিনি এই এই দেখুন এই দেখুন আচ্ছা এই মূর্তিগুলো কি প্রথম লাইনের মূর্তিগুলোর অংশ হিসেবে আঁকা হয়েছিল নাকি একেবারে আলাদাভাবে দেখানো হয়েছিল সেটা লক্ষ্য করেছিলেন কি দরজার অন্য পাল্লায় ছিল ছবিগুলো এক্সিলেন্ট এতক্ষণে একটা দারুণ পয়েন্ট পাওয়া গেছে আমার এই কেসের ব্যাপারে ক্রমশই আশা বাড়ছে মিস্টার কিউবিট যাই হোক তারপর থামবেন না আপনার রীতিমতো ইন্টারেস্টিং রিপোর্টটার বাকিটুকু বলে ফেলুন কিছু বাদ দেবেন না তাহলে কিন্তু তদন্তে ফাঁক থেকে যাবে আমার আর বিশেষ কিছু বলার নেই মিস্টার হোমস সে রাত্রে আমি স্ত্রীর ওপর বাস্তবিকই রেগে গেছিলাম আমাকে এরকমভাবে আটকে রেখে রাস্কেলটাকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমাকে ওভাবে জাপটে না ধরলে আমি ওই স্ক্রাউন্ডেলটাকে জন্মের মতো শিক্ষা দিয়ে দিতাম এলসি শুধু কাঁদো কাঁদোভাবে বলল পাছে আমি বিপদে পড়ি তাই আমাকে সে আটকেছে এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হয়েছিল আসল ব্যাপারটা ঠিক তার উল্টো আমি নয় এলসির ভয় লোকটা পাছে বিপদে পড়ে কেননা এলসি যে নিশাচর মূর্তিটাকে চেনে আর বিদ্ঘুটে চিত্রাক্ষরগুলোর মানে জানে সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু ওর স্বরে এমন এক সুর আছে ওর চোখে এমন এক দৃষ্টি আছে যে এরকম সন্দেহ মনে এলেও তার টেকে না আমার বিশ্বাস এলসি সত্যি বলছে আমার মঙ্গলের জন্যই ও আমাকে ওভাবে আটকে রেখেছিল কিছুক্ষণের জন্যে ওর ওপর রাগ করলেও আমি জানি আমার মতন ও চায় এসবের থেকে মুক্তি পেতে আমার রিপোর্ট শেষ হয়েছে মিস্টার হোমস এখন প্রয়োজন আপনার পরামর্শের আমার ইচ্ছে কয়েকজনকে পাহারাতে বসাই রাস্কেলটাকে ধরে বেশ করে উত্তম মধ্যম দিলেই স্বপ্নেও আর এই মুখো হবে না হতবাগা আপনি কি বলেন মিস্টার হোমস অত সহজে এই কেসের কোনো সুরাহা হবে বলে আমার মনে হয় না মিস্টার কিউব কাগজগুলো রেখে যান খুব শীঘ্রই আসছি আপনার ওখানে তখনই আপনার কৌতূহল খানিকটা মেটাতে পারবো বলে মনে হয় মিস্টার হিলটন দরজার আড়ালে চাওয়া মাত্র হোম স্প্রিংয়ের মতন লাফিয়ে উঠে আমার দিকে মুচকি হেসে বলল হ্যাঁ ওয়াটসন হবে হবে 
জট খুলবে খুব শিগগিরই এই বলে টেবিলের সামনে বসে মেলে ধরল কাগজগুলো তারপর শুরু করল অত্যন্ত জটিল এবং সূক্ষ্ম গণনার পালা আমি ওকে আর কিছু প্রশ্ন না করে একা ছেড়ে দিয়ে পাশের ঘরে চলে এলাম পুরো দু ঘন্টা ধরে রাশি রাশি অঙ্ক আর অক্ষর নিয়ে তন্ময় হয়ে কাগজের পর কাগজ ভরিয়ে চলল হোমস তারপর খসখস করে লেখা হলো সুদীর্ঘ একটা টেলিগ্রাম আমার দিকে ও ফিরে বলল ওয়াটসন এই টেলিগ্রামের উত্তর যদি আমার আশানুরূপ না হয় তাহলে একটা অ্যাডভেঞ্চারাস গল্প লেখার জন্য তৈরি থেকো কিন্তু দুটো দিন কেটে গেল অধীর প্রতীক্ষায় টেলিগ্রামের উত্তর এসে পৌঁছল না এই দুদিন দরজায় সামান্য শব্দ শুনলেই কান খাড়া করে বসে থাকত হোমস দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় একটা চিঠি এসে পৌঁছালো হিলটন কিউবিটের কাছ থেকে খবর সব ভালো সেই দিনই সকালে সূর্য ঘড়ির নিচে মস্ত লম্বা একটা ডান্সিং মেনদের শাড়ি পাওয়া গেছে কপিটা চিঠি সঙ্গেই এসেছিল বেশ কিছুক্ষণ আবোল তাবোলভাবে মূর্তিগুলোর ওপর ঝুঁকে রইল হোমস তারপরেই আচম্বিতে তরক করে লাফিয়ে উঠে এক চিৎকার শুনে বুঝলাম শার্লক যেমন অবাক হয়েছে তেমনই হতাশ হয়েছে সে দারুণ উদ্বেগে চোখ মুখের ভাব ভঙ্গিও বদলে গেছে নিমেষে ওয়াটসন ওয়াটসন ইস খামোখা দেরি করে ব্যাপারটাকে অনেক দূর গড়িয়ে এনেছি বুঝলে উফ হুম আর মোটেও দেরি করা উচিত হবে না আজ রাতেই নর্থ ওয়ালসামের দিকে কোনো ট্রেন আছে টাইম টেবিল উল্টে দেখলাম লাস্ট ট্রেন ছেড়ে গেল এই মাত্র হোমস বলল তাহলে তো কাল ভোরে উঠে ব্রেকফাস্ট খেয়েই ছুটতে হবে আমাদের স্টেশনের দিকে যেভাবেই হোক প্রথম ট্রেন ধরে যত তাড়াতাড়ি পারি নরফকে পৌঁছাতেই হবে আমাদের ওয়াটসন এই তো এসে গেছে টেলিগ্রামটা এক সেকেন্ড মিসেস হাটসেন উত্তর থাকলে নিয়ে যাবেন না ঠিকই আছে দেখছি যা ভেবেছিলাম তাই খবরটা পাওয়ার পর উদ্বেগ আরও বাড়ছে আমাদের উচিত তার একটুও দেরি না করে মিস্টার হিলটন কিউবিটকে সব জানানো ব্যাপারটা যতটা সহজভাবে নিয়েছিলেন ভদ্রলোক ততটা নয় অত্যন্ত সাংঘাতিক বিপদের জালে জড়িয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক আর সঙ্গে হয়তো তার স্ত্রীও নর্থ ওয়ালসামে সবে নেমে জিজ্ঞাসাবাদ করছি আমাদের গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে স্টেশন মাস্টার জিজ্ঞাসা করলেন আচ্ছা আপনারা নিশ্চয়ই ডিটেকটিভ এই লন্ডন থেকে আসছেন না আপনারা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে হোমস খানিকটা ধমকের সুরে স্টেশন মাস্টারকে পাল্টা জিজ্ঞেস করে বললেন এরকম ধারণা কি করে হলো আপনার কেননা এই নরভিচ থেকে এই মাত্র এসে পৌঁছালেন ইন্সপেক্টর মার্টিন আপনারা সার্জন হতে পারেন এই মেয়েটি মরেনি মানে একটু আগে পর্যন্ত শুনলাম সে বেঁচে আছে আপনারা তাড়াতাড়ি গেলে হয়তো প্রাণটা রক্ষা পাবে কিন্তু তাতে লাভই বাকি নিমেষে কালো হয়ে উঠল শার্লকের মুখ আমিও প্রায় আঁতকে উঠলাম হোমস বলল আমরাও রিডলিং থর্ট ম্যানারে যাব বলেই এসেছি কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো সিরিয়াস কিছু ঘটেছে নাকি ব্যাপার শুধু সিরিয়াস নয় অতি ভয়ানক একই রিভলভার দিয়ে পরপর গুলি করা হয়েছে দুজনকে গুলি চালিয়েছেন মিসেস কিউবিট নিজে প্রথমে স্বামীর উপর পরে নিজের উপর মিস্টার কিউবিট মারা গেছেন মিসেসের অবস্থা খুবই খারাপ হে কি সর্বনাশ নরফকের এত বড় একটা নাম করা বনেদি বংশের একজন লোকের এই পরিণতি হবে তা বাবাই যায় না আর টু শব্দটি উচ্চারণ না করে একটা ভাড়াটে গাড়িতে চেপে বসলাম আমি আর হোমস দীর্ঘ সাত মাইল পথে একবার মুখ খুলতে দেখলাম না তাকে অনেকক্ষণ পর জেগে উঠল নরফক উপকূলের সবুজ কিনারার উপর জার্মান সমুদ্রের বেগুনি বলয় রেখা একধারে গাছপালাগুলোর ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল পুরনো আমলের ইট কাঠে তৈরি দুটো বড় বড় খিলেন চাবুক তুলে খিলেন দুটি দেখিয়ে হেঁকে উঠল গারওয়ান রিডলিং থর্ফ ম্যানার গাড়ি বারান্দার দিকে যেতে টেনিস লনের পাশে লক্ষ্য করলাম অদ্ভুত এই কাহিনীর সঙ্গে বিজড়িত কালো রঙের টুল হাউস আর বেদিওয়ালা সূর্য ঘড়িটা দু চাকার একটা উঁচু ঘোড়ার গাড়ি থেকে সবে মাত্র চালাক চতুর চেহারা চটপটে বেটে একটি পুরুষ নেমে দাঁড়িয়েছিলেন গোঁফে তা দিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন ভদ্রলোক নরফক কনস্টেবুলারির ইন্সপেক্টর মার্টিন 
এদিকে হোমসের পরিচয় পেয়ে তিনি কিন্তু রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে গেলেন বললেন অবাক কাণ্ড দেখছি খুনটা হয়েছে রাত প্রায় তিনটার সময় কিন্তু লন্ডনে বসে এত তাড়াতাড়ি খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে এসে পৌঁছলেন কেমন করে বলুন তো মিস্টার হোমস আমি আগে থেকেই অনুমান করেছিলাম যে খুন যখন একটা কিছু হবে এবং সেটা রোধ করতেই আমার নরফকে আসা কিন্তু অঘটনটা যে আমার আসার আগেই সমাধা হয়ে যাবে সেটা ভাবতে পারিনি তাহলে আমার চাইতে অনেক খবরই আপনি আগে রাখেন আমি তো মশাই ভেবেই পাচ্ছি না কি করে শুরু করা যায় তদন্ত মিস্টার এবং মিসেস কিউবিটের দাম্পত্য প্রেমের কথা কে না জানে বলুন তো হুম প্রমাণ শুধু একটাই পেয়েছিলাম এবং তা হচ্ছে এই ডান্সিং মেনের মূর্তিগুলো সব কথা পরে খুলে বলবো আমি ইন্সপেক্টর মার্টিন বুদ্ধিমান পুরুষ হোমসকে তাই তার খুশি মতন কাজ করতে দিয়ে নিজে শুধু ফলাফলগুলো নোট করে নিতে লাগলেন মিসেস হিলটন কিউবিটের ঘর থেকে একজন প্রবীণ ভদ্রলোকে সে খবর দিলেন ভদ্রমহিলার আঘাত সিরিয়াস তো বটেই কিন্তু মারাত্মক নয় শুনলাম ভদ্রলোক এ অঞ্চলের সার্জন আরও বললেন বুলেটটা গেছে মগজের সামনের দিক দিয়ে এবং খুব তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই মিসেস কিউবিট নিজেই নিজেকে গুলি করেছেন না অন্য কেউ তাকে গুলি করেছে এ প্রশ্নের উত্তর কোনো আলোকপাত করতে পারলেন না উনি বুলেটটি অবশ্য ছোঁড়া হয়েছে খুব কাছ থেকে ঘরের মধ্যে পাওয়া গেছে শুধু একটা পিস্তল দুটো ব্যারেল তাও খালি মিসেস হিলটন কিউবিটের হৃদপিণ্ড এপার থেকে ওপার হয়ে গেছে গুলিতে এমনও হতে পারে আগে মিস্টার কিউবিট মিসেসকে গুলি করার পর আত্মহত্যা করেছে অথবা মিসেস কিউবিট স্বামীকে খুন করার পর আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছেন রিভলভারটা দুজনের মাঝখানেই মেজের ওপর পড়ে থাকতে দেখা গেছে তাই সন্দেহ দুজনের ওপরেই পড়েছে আপনি অত্যন্ত বিচক্ষণ পুরুষ ডক্টর আপনাকে খবর পাঠিয়েছিল কে জিজ্ঞাসা করলো হোমস সন্ডার্স এ বাড়ির ঘর কনার কাজ দেখাশোনা করে সে সেই কি সবাইকে ডেকে তোলে সে নিজে আর রাধুনি মিসেস কিং কোথায় তারা খুব সম্ভবত তারা কিচেনে তাহলে কাইন্ডলি একটু ওদেরকে ডেকে আনুন পুরো ব্যাপারটা আমি ওদের মুখেই শুনতে চাই জেরার উত্তরে দুজন স্ত্রীলোকই একই কথা বলে গেল গড়গড় করে ফায়ারিং এর দারুণ শব্দে একই সাথে ঘুম ভেঙে যায় দুজনের এবং এক মিনিট যেতে না যেতেই শোনা যায় আর একবার গুলি ছোড়ার আওয়াজ পাশাপাশি ঘরে ঘুমায় দুজন তাই ঘুম ভাঙতেই আগে মিসেস কিং ছুটে যায় সন্ডার্সের ঘরে তারপর দুজন মিলে নিচে নেমে এসে দেখে দু হাট করে খোলা স্টাডির দরজা আর টেবিলের ওপর জ্বলছে একটা মোমবাতি ঘরের মাঝখানে মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন মিস্টার কিউবিট খুব সম্ভব দেহে তখন প্রাণ ছিল না জানলার সামনের দেওয়ালে মাথা হেলিয়ে গুড়ি দিচ্ছিলেন মিসেস কিউবিট বিবৎসভাবে জখম হয়েছিলেন তিনি কেননা মুখের একটা পাশ রক্তে একেবারে ভেসে গেছিল জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিলেন উনি কিন্তু কথা বলার ক্ষমতা তার ছিল না জানলার খিল তোলা ছিল ভেতর থেকে এ বিষয়ে দুজনের মধ্যে বিরোধ দেখা গেল না দেরি না করে তখনই দুজনের ডাক্তার আর কনস্টেবল ডাক্তে লোক পাঠায় তারপর সহিস আর আস্তাবলের ছেলেটাকে ডেকে এনে ধরাধরি করে মিসেস কিউবিটকে তুলে নিয়ে যায় তার শোবার ঘরে সাধারণ পোশাক পরেছিলেন মিসেস কিউবিট কিন্তু মিস্টার কিউবিট রাত্রিবাসের ওপর ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে নিয়েছিলেন স্টাডির আর কোনো কিছুতেই হাত দেওয়া যায়নি যতদূর তারা জানে স্বামী স্ত্রীতে কোনোদিন ঝগড়া করতে দেখা যায়নি দুজনই দুজনকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং বাস্তবিকই খুবই সুখী দম্পতি ছিলেন চাকর বাকরদের জেরা করার ফলে প্রধান তথ্য পাওয়া গেল একটাই ইন্সপেক্টর মার্টিনের প্রশ্নের উত্তরে জানা গেল প্রত্যেকটা দরজা ভিতর থেকে বন্ধ থাকায় কারোর পক্ষেই বাড়ি থেকে সরে পড়া সম্ভব নয় হোমসের প্রশ্নের জবাবে ইন্সপেক্টর মার্টিন বলল ফায়ারিং এর শব্দ শুনে ওপরের তলার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসবা মাত্র ভারতের বিশ্রী গন্ধ ভেসে আসে দুইজনের নাকি এই পয়েন্টটা একটু ভালো করে দেখবেন ইন্সপেক্টর আচ্ছা এইবার তো মনে হয় আমরা অনায়াসে এই ঘরটা পরীক্ষা করে দেখতে পারি স্টাডি রুমটা বিশেষ বড় নয় তিন দিকে সাজানো বই আর বাগানের দিকে মুখ করা নর্মাল জানলার সামনে লেখবার টেবিল ঘরের মাঝেই লম্বা হয়ে পড়েছিল মিস্টার কিউবিটের বিশাল দেহ 
প্রথমেই আমরা ঝুঁকে পড়লাম তার ওপর জামা কাপড় দেখে মনে হলো ঘুম ভাঙতেই খুব চটপট বেরিয়ে পড়তে হয়েছে তাকে গুলিটা ছোড়া হয়েছে সামনের দিক থেকে এবং হৃৎপিণ্ড এফার ওফার করেও তখন দেহের মধ্যে থেকে গেছে বুলেটটা মৃত্যু খুবই আকস্মিক এবং যন্ত্রণাহীন হাতে অথবা ড্রেসিং গাউনে বারুদের কোনো দাগ দেখা গেল না ডাক্তার বললেন মিসেস কিউবিটের মুখে বারুদের চিহ্ন পাওয়া গেছে কিন্তু দুটো হাতি একদম পরিষ্কার হোমস বলল হাতে বারুদের দাগ নেই অর্থাৎ কোনো ঘোর প্যাচ নেই থাকলে কিন্তু গোলমেলে সম্ভাবনার কথা এসে পড়ে খারাপভাবে লাগানো কার্তুজ থেকে পেছন দিকে বারুদ না ছিটকলে হাতে কোনো দাগ না ফেলে ফায়ার করা চলে হ্যাঁ তাহলে ইন্সপেক্টর এবার মিস্টার কিউবিটার লাশটা সরানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে ভালো কথা ডক্টর কি মিস্টার কিউবিটার দেহ থেকে বুলেটটা বার করতে পেরেছেন অবশ্য বুলেট বার করতে গেলে এখন বড় রকমের অপারেশন দরকার কিন্তু রিভলভারে তো এখনও চারটে কার্তুজ আছে দেখছি ছোড়া হয়েছে মাত্র দুটো এবং হতাহতের সংখ্যাও দুজন সুতরাং সেই রকমই মনে হচ্ছে বটে জানলার ধারে যে বুলেটটা লেগেছিল আমার তো মনে হয় তার হিসেবটাও আপনি দিতে পারবেন বলেই আচম্বিতে সবাইকে চমকে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল হোমস দীর্ঘ শীর্ণ আঙুল তুলে দেখাল জানলার পাল্লার নিচের দিক থেকে ইঞ্জিখানেক ওপরে একটা পরিষ্কার ফুটো এ কি এই জিনিস আপনার চোখে পড়ল কি করে মিস্টার হোমস কারণ আমি এ ঘরে ঢুকেই খুঁজেছিলাম ফুটোটাকে ওয়ান্ডারফুল ডাক্তারও উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন আপনার অনুমান নির্ভুল স্যার এই দুবার নয় ফায়ার করা হয়েছে মোট তিনবার এবং দুজন নয় সব শুদ্ধ তিনজন হাজার ছিল খুনের দৃশ্যে কিন্তু কে সেই তৃতীয় ব্যক্তিটি আর কি করেই বা উদাহ হলো দরজা জ্বালা বন্ধ বাড়ির ভেতর থেকে সেই সমস্যায় আমাদের এবার সমাধান করতে হবে ইন্সপেক্টর মার্টেন আপনাকে একটা কথা বিশেষ করে মনে রাখতে বলেছিলাম আশা করি তা ভুলে যাননি কি কথা বলুন তো মিস্টার হোমস সে কি ইন্সপেক্টর মনে পড়ছে না চাকরদের জবানবন্দিতে শুনলেন না ওপরতলার ঘর থেকে বেরোনো মাত্র বারুদের গন্ধ ভেসে এসছিল তাদের নাকে হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু স্যার বিনা দ্বিধাই স্বীকার করছি এই পয়েন্ট মনে রেখে আমার লাভটা কি তা আমি একেবারেই বুঝতে পারছি না আশা করি এবার পারবে ওপরতলায় বারুদের গন্ধ পাওয়ার অর্থ শুধু একটাই গুলি ছোড়ার সময় ঘরের দরজা জানলা দুটোই খোলা ছিল তা না হলে পোড়া বারুদের গন্ধ এত তাড়াতাড়ি গোটা বাড়িতে ছড়িয়ে যেতে পারে না দমকা হওয়ার ঝাঁপটা থাকায় ধোঁয়া একেবারে ওপর তলা পর্যন্ত উঠে গেছে অবশ্য খুব অল্পক্ষণের জন্যই খোলা ছিল দরজা জানলা দুটো এ ধারণার প্রমাণ তা না হলে মোমবাতিটা নিভে যেত অসাধারণ খুনের সময় জানলা খোলা ছিল এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর ভাবলাম তাহলে নিশ্চয়ই কোনো তৃতীয় ব্যক্তি হাজির ছিল সে সময় খোলা জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে গুলি চালিয়েছিল সেই কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে তার ওপর গুলি চালালে জানালার পাল্লায় বা কোথাও একটা গুলি লাগলেও লাগতে পারে তাই খুঁজছিলাম যদি কোনো ফুটো পাই কি না এবং দেখতেই পারছেন আমার খোঁজা ব্যর্থ হয়নি এই সেই বুলেটের দাগ কিন্তু জানলাটা ভিতর থেকে বন্ধই বা হলো কেমন করে আর ছিটকি নিয়ে বা পড়ল কেমন করে গুলি ছোটাছড়ির সঙ্গে সঙ্গে এসে জানলাটা টেনে বন্ধ করে ছিটকি নিয়েটা লাগিয়ে দেওয়াই তো মিস্টার কিউবিটের পক্ষে স্বাভাবিক তাই নয় কি আর আরে আরে এ কি দেখছি জিনিসটা একটা লেডিস হ্যান্ডব্যাগ কুমিরের চামড়ার উপর রূপোর কারুকার্য করা সুন্দর একটা ছোট্ট ব্যাগ পড়েছিল টেবিলের উপর হোমস ব্যাগটা উপুর করে ধরল টেবিলের উপর রাবার ব্যান্ড লাগানো কুড়িটা পঞ্চাশ পাউন্ডের ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের নোট ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না ভেতর থেকে নোট সমেত ব্যাগটা ইন্সপেক্টরের হাতে তুলে দিয়ে হোমস বলল ধরুন এটা এবার সাবধানে রেখে দিন মোকদ্দমা চলার সময় কাজে আসবে এবার তিন নম্বর বুলেটের রহস্য নিয়ে একটু মাথা খাওয়ানো যাক কাঠের টুকরো যেভাবে উড়ে গেছে আর ছুচলো ডগাটা যেদিকে মুখ করে রয়েছে তা থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে গুলিটা ছোড়া হয়েছে ঘরের ভেতর থেকে 
এ সম্পর্কে মিসেস কিং এর সঙ্গে আরেকবার কথা বলা দরকার মিসেস কিং তখন যে বলেছিলেন গুলি চলার দারুণ শব্দে ঘুম ভেঙে গেছিল আপনার এই কথা বলার মানে কি আপনার কি মনে হয় দ্বিতীয় গুলির শব্দের চেয়ে অনেক জোরালো হয়েছিল প্রথমের আওয়াজটা শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেছিল ঠিকই কিন্তু কোন আওয়াজটা বেশি কোন আওয়াজটা কম সেটা বলা কঠিন তবে স্যার আওয়াজটা খুব জোরে বলেই মনে হয়েছিল আপনার কি মনে হয় দুটো রিভলভারের থেকে একসাথে গুলি ছোড়া হয়েছিল আগে স্যার তা তো বলা মুশকিল সেটাই হয়েছিল এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই হ্যাঁ ইন্সপেক্টর মার্টিন আমার তো মনে হচ্ছে এ ঘরে আর কিছু আপাতত করার নেই আমাদের চলুন বাগানটা একটু ঘুরে দেখা যাক যদি নতুন কিছু তথ্য পাই সেখান থেকে স্টাডির জানলার ঠিক নিচেই ফুলের চওড়া ঝোপটার কাছাকাছি এসেই আমরা প্রত্যেকেই চিৎকার করে উঠলাম মহা উল্লাসে পড়ে থাকা ফুলগুলোকে কে যেন নির্দয়ভাবে মারিয়েছে নরম মাটির ওপরই তারই অগন্তি পায়ের ছাপ ছাপগুলো পুরুষের পায়ের অদ্ভুত রকমের লম্বা আর আঙুলগুলো ছুঁচলো ঘাস পাতা নেড়ে উল্টে ফু দিয়ে এমন কাণ্ড শুরু করল হোমস যেন মুখ দিয়ে লালা ঝরিয়ে শিকারি কুকুর হয়ে খুঁজছে গুলি খাওয়া পাখিকে তারপরেই দারুণ খুশির চিৎকার ছেড়ে তরাক করে দাঁড়িয়ে উঠল সে হাতে তার পেতলের তৈরি ছোট্ট একটা সিলিন্ডার যা ভেবেছিলাম তাই রিভলভারটা ইজেক্টার ছিল তাই খালি খোলটা ছিটকে পড়েছিল এখানে ইন্সপেক্টর মার্টেন এই হলো আপনার তিন নম্বর কার্তুজ এবং আমার তদন্ত প্রায় সম্পূর্ণ হোমসের তদন্ত ধারার দ্রুততা এবং নির্ভুল কাজ দেখে রীতিমতো হক চকিয়ে গিয়েছিলেন ভেচারি ইন্সপেক্টর মার্টিন প্রথম প্রথম দু একটা কথা বলে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু এমনই অভিভূত হয়ে পড়লেন যে আর কোনো প্রশ্ন না করে হোমসের প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই বোধহয় বুদ্ধিমতার লক্ষণ বলে মনে করলেন তিনি অনুসন্দিচ্ছ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কাকে সন্দেহ হয় আপনার সে প্রসঙ্গে পরে আসছি প্রথম থেকেই তো কেসটার অনেক দিক অপরিষ্কার রয়ে গেছে আপনার কাছে এটাও না হয় থাকুক পরে একসাথে সব কিছু খোলসা করা যাবে কি বলেন যা মত আপনার আমার শুধু খুনিটাকে পেলেই হলো মিছিমিছি রহস্য করার কোনো ইচ্ছে নেই আমার ইন্সপেক্টর কিন্তু এই মুহূর্তে লম্বা চওড়া বাণী দিয়ে রহস্য কি করে সমাধান করলাম তা বলারও সময় নেই এই ব্যাপারে সব কটি গুটি এখন আমার হাতে এখন যদি মিসেস কিউবিটের জ্ঞান নাও ফিরে আসে তাহলে জানবেন গত রাত্রে এ বাড়িতে যে সব কাণ্ড ঘটেছে তার প্রতিটি আপনাদের শোনাবার ক্ষমতা রাখি আমি এখন আমার লক্ষ্য শুধু একটাই আর সেটা হলো যে কোনো উপায় অপরাধীকে ধরা আচ্ছা এই জায়গায় অ্যালজেরি নামে কোনো সরাইখানা আছে চাকর বাকরেরা সবাই এক বাক্যে জানাল যে এই নামের কোনো সরাইখানা ধারের কাছে কোথাও আছে বলে তাদের জানা নেই তবে আস্তা বলের ছেলেটা একটু কিন্তু কিন্তু করে বলল আগে আগে এই অ্যালজেরি নামে এক ফার্মার এই মাই খানেক দূরে ইস্ট রাস্টের দিকে থাকে খামার বাড়িটা খুব নিরালা নাকি আগে হ্যাঁ খুবই নিরালা এ বাড়িতে যে সব কাণ্ড কারখানা ঘটেছে নিশ্চয়ই এখনও পর্যন্ত সেসব খবর ওদের কানে পৌঁছয়নি আগে আমার তো মনে হয় না স্যার কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে চিন্তা করল হোমস তারপর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল এক বিচিত্র হাসি বলল চটপট একটা ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে তৈরি হয়ে নাও একটা চিঠি দিচ্ছি এক্ষুনি দিয়ে এসো অ্যালজেডির খামার বাড়িতে পকেট থেকে এই ডান্সিং মেনদের ছবি আঁকা কাগজের টুকরোগুলো বার করল হোমস তারপর স্টাডি টেবিলে বসে কাগজগুলো সামনে মেলে ধরে বেশ কিছুক্ষণ ব্যস্ত হয়ে রইল এর মধ্যে ছেলেটা তৈরি হয়ে আসতে ছোট্ট একটা চিরকুট তার হাতে দিয়ে কড়া নির্দেশ দিয়ে দিল হোমস ওপরে যার নাম লেখা শুধু তারই হাতে চিরকুটটা দিয়ে এবং কোনো প্রশ্নের জবাব না দিয়ে যেন সোজা ফিরে আসে সে এখানে হোমসের হাতের লেখা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মুক্তর মতন গোটা গোটা কিন্তু চিরকুটের ওপর দেখলাম আঁকা বাঁকা এলোমেলো কায়দায় লেখা মিস্টার এফ স্লেনি অ্যালজিরিজের খামার বাড়ি ইস্ট নরফক 
ইন্সপেক্টর মার্টিনকে হোমস বলল আমার অনুমান যদি নির্ভুল হয় তাহলে অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রকৃতির একটা লোককে আপনাকে হাত করা লাগিয়ে হাজতে ঠোকানোর ব্যবস্থা করতে হবে সুতরাং আমার মনে হয় আপনি এক্ষুনি একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আরও রিনফোর্সমেন্ট থেকে নিন এই ছেলেটাই প্রথমে টেলিগ্রামটা পৌঁছে দিয়ে তারপর রওনা হবে অ্যালজেরির ফার্ম হাউসের উদ্দেশ্যে ওয়াটসন বিকেলের কোনো ট্রেন থাকলে আমরা সেটাতেই লন্ডনে ফিরে যাব কারণ এখানকার ঝামেলা প্রায় মিটেই গেছে তাছাড়া আজকে আমার একটা ইন্টারেস্টিং কেমিক্যাল অ্যানালিসিস শেষ করতে হবে চিরকুট নিয়ে ছেলেটা রওনা হয়ে যাওয়ার পর হোমস চাকর বাকরদের ডেকে কড়া হুকুম দিয়ে দিল যদি আগন্তুক এসে মিসেস কিউবিটের সঙ্গে দেখা করতে চায় তাহলে তাকে তার অবস্থা সম্বন্ধে কোনো খবর না জানিয়ে যেন সোজা নিয়ে আসা হয় ড্রয়িং রুমে বারবার এই কটা পয়েন্টই এমনভাবে জোর দিয়ে বোঝাতে লাগলো হোমস যে দেখে মনে হলো অনেক কিছুই নির্ভর করছে এর ওপর শিখিয়ে পড়িয়ে দেওয়া শেষ হওয়ার পর হোমস এবার পড়ল আমাদের নিয়ে আসর জমিয়ে বসলাম আমি হোমস আর ইন্সপেক্টর মার্টিন টেবিলের কাছে চেয়ারটা টেনে নিয়ে পকেট হাতরে এই ডান্সিং মেনদের বিদঘুটে মূর্তি আঁকা কাগজগুলো বার করলো হোমস টেবিলের ওপর মেলে দিয়ে ও বলল ঘন্টাখানেক সময় যাতে ভালোভাবে কাটে সেইটারই ব্যবস্থা করছি দেখো স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে এ জাতীয় হেয়ালি আমার কাছে একেবারে নোট এ পদ্ধতির আবিষ্কার যেই করুক তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মূর্তিগুলো যে আসলে ছদ্মবেশি অক্ষর তা যেন কেউ ধরতে না পারে এবং একটা ছোট্ট বাচ্চার এলোমেলো নকশা ভেবে উড়িয়ে দেয় প্রত্যেকটা ফিগার ইংলিশ অ্যালফাবেটের একটা করে অক্ষরকে রিপ্রেজেন্ট করে জানার পর সব সাংকেতিক লিপির মূল নিয়মটা খুঁজে বার করতেই জলের মতো সরল হয়ে গেল এই অদ্ভুতুরে হেয়ালির অর্থ প্রথম চিরকুটটা আমার হাতে আসার পর দেখলাম খবরটা অত্যন্ত ছোট যদিও এত ছোট খবর থেকে বিশেষ কিছু জানা সম্ভব নয় তবুও ওগুলোর মধ্যে একটা ফিগারের অর্থ যে ই এই সম্বন্ধে আমার খুব বেশি সন্দেহ ছিল না ইংলিশ অ্যালফাবেটের মধ্যে ই এর ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি এমনকি একটা ছোট্ট সেন্টেন্সের মধ্যেও বেশ কয়েকবার ই এর মুখ দেখতে হয় প্রথম চিরকুটটায় পনেরোটা অক্ষরের মধ্যে চারটে হুবহু এক সুতরাং এ প্রতীকের অর্থ যে ই সেটা খুব বেশি অযৌক্তিক বলা চলে অবশ্য মাঝে মাঝে এক একটা ফিগারের হাতে একটা নিশান মানে ওই ফ্ল্যাগের মতো কিছু একটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু ফ্ল্যাগগুলো মূর্তিগুলোর পাশাপাশি নেই ছড়িয়ে আছে এন্টায়ার কোডটা জুড়ে সুতরাং আমরা যদি অনুমান করি যে নিশান মূর্তি দিয়ে আসলে একটা বাক্যের সমাপ্তি চিহ্নিত করা হচ্ছে তাহলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাটা খুব বেশি থাকে না কিন্তু আসল ঝামেলাটা শুরু হলো এর পরেই ইর পরেই যে কোন অক্ষরের জোর সবচেয়ে বেশি এই সম্বন্ধে কেউ পাকাপাকি সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি তুমি হয়তো দেখলে একটা পাতায় ইর পরেই অমুক অক্ষরের গড় সবচেয়ে বেশি কিন্তু তার পরের পাতায় অন্য কোনো অক্ষর তাকে ছাপিয়ে গেছে মোটামুটিভাবে বলতে গেলে টি এ ও আই এন এস এইচ আর ডি আর এল কে ধারাবাহিক দিক দিয়ে পরপর মোটামুটি এইভাবে সাজানো যায় এদের মধ্যে আবার টি এ ও আর আই নিজেদের মধ্যে এত রেশারেশি করে যে কে এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল তা বলা ভারী মুশকিল তাই নতুন খবরের অপেক্ষায় রইলাম মিস্টার হিলটন কিউবিটের সাথে আমার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হওয়ার পর পেলাম দুটো ছোট বাক্য আর একটা নোট এই নোটটায় কোনো নিশান না থাকায় একটা গোটা সেন্টেন্স বলেই মনে হলো এই দেখো ফিগারগুলো যেটাকে একটা শব্দ বলে মনে হয়েছে তার মধ্যে ই এসেছে দুবার দ্বিতীয় আর চতুর্থ স্থানে শব্দটার মোট অক্ষর সংখ্যা পাঁচ ফলে সেভার লেভার অথবা নেভার শব্দগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে কোনো কাকুতি মিনতির উত্তরে এবং এ ক্ষেত্রে এই অনুমানটাই স্বাভাবিক এই কারণে এর আগে মিস্টার কিউবিটের মুখে যা সব শুনেছি তাতে মনে হয়েছে মিসেস কিউবিটের কোনো চিঠির উত্তরে নেভার শব্দটা লিখে গেছে আততাই ধরে নিলাম এটাই ঠিক তাহলে এন ভি আর আর অক্ষরটার প্রতীক হয়ে দাঁড়াচ্ছে এই 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 দেখো এরকম 
তখনও কিন্তু আমার মুশকিল আসান হয়নি কাটেনি অন্ধকারের ঘোর ঠিক এমনই সময় একটা কথা মাথায় আসতেই খানিকটা আলোর মুখ দেখলাম হাতে তখন বেশ কয়েকটা চিঠি রয়েছে ভাবলাম আততাই যদি মিসেস কিউবিটের পূর্বপরিচিত হয় এবং অতীত জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে তাহলে যে পাঁচ অক্ষরওয়ালা শব্দের মধ্যে দুটোর অক্ষরই ই সেগুলো দিয়ে নিশ্চয়ই হয়েছে এলসি নামটা পরীক্ষা করে দেখলাম তিন তিনবার সংকেতের উপসংহারে এমন প্রতীক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে কাজেই নোটগুলো যে এলসির উদ্দেশ্যে সে বিষয়ে আর সন্দেহ না থাকাই ভালো এমনি করে পেলাম এল এস আর আই কিন্তু এ কি ধরনের মেসেজ এটা কি শুধুই আকুতি না আদেশ এলসির ঠিক আগেই চার অক্ষরওয়ালা শব্দটার শেষে দেখলাম ই মনে হল শব্দটা কম হওয়াই উচিত যতগুলো চার অক্ষরওয়ালা শব্দের শেষে ই আছে সব কটাতেই চোখ বুলালাম কিন্তু বিশেষ সুবিধে হলো না কাজেই সি ও এম হাতের মুঠোয় আসায় আবার পড়লাম প্রথম খবরটা নিয়ে ছোট ছোট শব্দে ভাগ করে নিলাম সেন্টেন্সটাকে যে যে অক্ষর বুঝিনি তাদের জায়গায় ড্যাশ বসিয়ে দিলাম এইভাবে পেলাম ড্যাশ এম ড্যাশ এইচ ড্যাশ এম ড্যাশ ই আর ই ড্যাশ ড্যাশ ই এস এল ড্যাশ এন ই ড্যাশ এইখানে প্রথম অক্ষরটা এ না হয়ে যায় না এইটুকু বাক্যের মধ্যেই তিন তিনবার ব্যবহার করা হয়েছে একই প্রতীকটাকে দ্বিতীয় শব্দে এইচকে অনুমান করে ধরে নেওয়া চলে তাহলে দাঁড়াচ্ছে এম হিয়ার এ ড্যাশ ই স্লেইন নামের শেষে ওয়াইটা বসালাম তাহলে পেলাম এম হিয়ার এ ড্যাশ ই স্লেইন হাতে অনেকগুলো খবর এসে যাওয়ায় এবার আকুত ভয়ে পড়লাম দু নম্বর মেসেজটা ধাঁধাটার মুখোশ খসিয়ে দেওয়া গেলে মেসেজটা দাঁড়াচ্ছে এরকম এ ড্যাশ ই এল আর আই ড্যাশ ই এস ফাঁকা জায়গাগুলোতে একটু ভেবে চিনতে টি আর জি বসানো যায় এখানে একটু অনুমানের সাহায্য নিতে হয়েছে কিন্তু ফাইনালি দাঁড়াচ্ছে অ্যাট এল রিজেস নামটা নিশ্চয়ই কোনো বাড়ি বা সরাইখানার নাম লোকটা আস্তানা ঘেরেছে ওইখানে প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনছিলাম হোমসের হেঁয়ালি উদ্ধারের তাক লাগানোর গল্প জলের মতন পরিষ্কার করে এত বড় কঠিন সমস্যাকে বুঝিয়ে দিল হোমস সামান্য কতগুলি এই ডান্সিং মেনদের চিত্রাক্ষর কিন্তু তাদের অঙ্গভঙ্গির এত অর্থ তারপর মিস্টার হোমস কি করলেন তাই বলুন বললেন ইন্সপেক্টর এব স্লেনি যে আমেরিকান সে সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ ছিল না দুটো কারণ প্রথমত এব নামটার চলন আমেরিকাতেই আছে দ্বিতীয়ত আমেরিকা থেকে আসা একটা চিঠি মিসেস কিউবিটের হাতে পড়তেই যত গোলমালের সূত্রপাত তাছাড়া এই ব্যাপারে গোপন রহস্যটাও যে অপরাধ সংক্রান্ত আমার এমন বিশ্বাস হওয়ারও যথেষ্ট কারণ ছিল অতীতের উল্লেখ এবং স্বামীর কাছে চেপে যাওয়া শুধু এই দুটো প্রমাণই কি এর জন্য যথেষ্ট নয় কাজেই টেলিগ্রাম পাঠালাম উইলসন হারক্রিক্সকে উইলসন আমার বন্ধু নিউ ইয়র্ক পুলিশ ব্যুরোতে একজন মান্যগণ্য অফিসার লন্ডনের অপরাধ জীবন সম্বন্ধে আমার সামান্য জ্ঞানকে বহুবার উইলসন কাজে লাগিয়েছে উইলসেনকে জিজ্ঞেস করলাম এব স্লিম এই নামটা ওর চেনা কিনা উত্তরে উইলসন লিখেছে শিকাগোর সবচেয়ে বিপজ্জনক খুনে বদমাস এই খবর যেদিন পেলাম সেদিন সন্ধ্যায় হিলটন কিউবিটের কাছ থেকে পেলাম তার শেষ বার্তা অক্ষর পরিচয় আগেই ঘটেছে তাই ধাঁধার জট ছাড়াতেই খবরটা দাঁড়ালো এই রকম ই এল এস আই ই ড্যাশ আর ই ড্যাশ এ আর ই ড্যাশ টি ও এম ই ই টি টি এইচ ওয়াই জি ও ড্যাশ পি আর ডি বসাতেই সংকেতটা পূর্ণ হল এল সি প্রিপেয়ার টু মিট দাই গড মানে এল সি তোমার চরম পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকো এটুকু বুঝলাম 
যে কাকুতি মিনতি ছেড়ে ভয় দেখানো শুরু করেছে আমাদের নিশাচর আততায়ী দ্বিতীয়ত শিকাগোর নিচুতলায় দাপিয়ে বেড়ানো লোকজনদের ব্যাপারে আমি একটু আধটু খবর রাখি তাই লোকটা যে আর অনর্থক দেরি না করে চটপট কথা মতো কাজ শুরু করে দেবে তা বুঝলাম তৎক্ষণাৎ আমি ওয়াটসনকে নিয়ে চলে এলাম এইখানে কিন্তু এত করেও শেষ রক্ষা করতে পারলাম না প্ল্যাটফর্মে পা দিয়ে শুনলাম যা হওয়ার তা গত রাতেই হয়ে গেছে জানলা দিয়ে দেখলাম লম্বা লম্বা পা ফেলে দরজার দিকে আসছেন এক দীর্ঘকায় পুরুষ গায়ের রং ময়লা হলেও ভদ্রলোক সুদর্শন পরনে ধোঁয়াটে ফানেলের স্যুট মাথায় প্যানামা হ্যাট মস্ত বড় উদ্ধত নাকটা সামনের দিকে একটু বেঁকানো গালে চিবুকে চাপদারি হাতে চকচকে ছড়ি স্বচ্ছন্দভাবে ছড়ি ঘুরোতে ঘুরোতে তার হাঁটার ভঙ্গিমা দেখে মনে হল যেন এ বাড়ির মালিক সে নিজে তারপর শুনলাম দু তিনবার কলিং মেলে শব্দ যেন এক মুহূর্ত আর দেরি সইছে না তা শান্তভাবে বলল হোমস এবার আমাদের দরজার পিছনে দাঁড়াবার সময় হয়েছে এই ধরনের বিপজ্জনক লোককে বাগে আনতে হলে একটু সাবধান হওয়া ভালো ইন্সপেক্টর হাত করা বার করে রাখুন কথা যা বলার আমি বলব পুরো একটা মিনিট নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম তিনজনে সামান্য একটা মিনিট তারপরে খুলে গেল দরজা ঘরে ঢুকল দীর্ঘকায় লোকটা পলকের মধ্যে হোমস পিস্তল ছাকালো তার মাথায় আর মার্টিন কবজিতে এঁটে দিলেন হাত করা সমস্ত জিনিসটা এত তাড়াতাড়ি নিপুণভাবে শেষ হয়ে গেল যে আক্রান্ত হয়েছে এ কথা বোঝবার আগেই অসহায় হয়ে পড়ল তার অবস্থা জ্বলন্ত কালো চোখে একে একে আমাদের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল সে তারপরেই এক অট্ট হাসি তিক্ত বাঁকা হাসিতে ব্যর্থ তার জ্বালা সাবাস এবার দেখছে আপনারাই এক হাত নিলেন আমাকে যাই হোক মিসেস হিলটন কিউপিটের একটা চিঠি পেয়ে আমি এসেছি উনি বাড়ি নেই এই কথা যেন আবার বলে বসবেন না ট্র্যাপটা যে ওই পেতেছে এ খবরও শুনতে হবে না নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে মিসেস হিলটন কিউবিট মারাত্মকভাবে জখম হয়েছেন বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নেই ভাঙা গলায় আর্ত কণ্ঠে বিকট চিৎকার করে উঠল লোকটা সমস্ত বাড়ি গম গম করে উঠল তার আর্ত নাদে কি আবল তাবল বকছেন আপনি তীব্র স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে সে ওর গায়ে কোনো আচরই লাগেনি লেগেছে ওই লোকটার বুকে এলসিকে কেন জখম করতে যাব আমি ভয় দেখাতে পারি কিন্তু ওর চুলের একটা কাছেও স্পর্শ করার দুঃসাহস নেই আমার এসব বলবেন না এসব বলবেন না দয়া করে না বলবেন না বলুন বলুন তার কোনো আঘাত লাগেনি একবার বলুন একবার বলুন তার কোনো আঘাত লাগেনি ইটস ভেরি আনফর্চুনেট কিন্তু মৃত স্বামীর পাশে অত্যন্ত মারাত্মকভাবে আহত অবস্থায় দেখা গেছে মিসেস কিউবিটকে হতে পারে না গুঙিয়ে উঠে হাত করা লাগানো দু হাতে মুখ ঢেকে সেটির ওপর এলিয়ে পড়ল সে পুরো পাঁচ মিনিট সব চুপ এতটুকু স্পন্দনের শব্দ শুনতে পেলাম না তার দিক থেকে তারপর মুখ থেকে হাত নামিয়ে চোখ তুলল সে মুখ দেখে মনে হলো যেন চকিতে কোনো অতি প্রাকৃত কারণে নিমে এসে নিভে গেছে তার যত কিছু সাহস শক্তি আর আত্মবিশ্বাসের রেশ হারিয়ে গেছে সকল আশা আকাঙ্ক্ষার বাতি নিরুত্তাপ স্বরে সে বলল আমি আর কিছুই আর লুকাবো না আমি যদি তাকে গুলি করে থাকি তবে সেও পাল্টা গুলি করেছিল আমাকে সুতরাং এটাকে আত্মরক্ষা বলা যেতেই পারে কিন্তু যদি ভেবে থাকেন ইচ্ছাকৃতভাবে এলসিকেও যখন করেছি আমি তাহলে বলব কিছুই জানেন না আমার সম্বন্ধে আপনারা এ দুনিয়ায় আমার চাইতে তাকে বেশি ভালোবেসেছে এমন কোনো পুরুষ কোনো দিনই ছিল না এখনো নেই তার উপর আমার দাবি অসীম অনেক বছর আগে আমার বাগদত্তা হয়েছিল তার সাথে আপনারাই বলুন আমাদের মধ্যে এই ইংলিশম্যানটার আসার কি অধিকার আছে আবার বলছি এলসি আমার শুধু আমার 
আমি এসেছিলাম আমার সেই দাবিকেই আবার তুলতে কিন্তু আপনার ক্রুর চেহারার প্রকাশ পেতেই গা ঢাকা দিয়েছিলেন আপনার বাগদত্তা কঠিন কণ্ঠে বলল হোমস আপনার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই আমেরিকা থেকে পালিয়ে ইংল্যান্ডে এসে একজন রেসপেক্টেবল ভদ্রলোককে বিয়ে করেন তিনি আপনার সঙ্গে পালাতে রাজি হননি তিনি আর তার ফলে হিলটন কিউবিটের মতো অভিজাত বংশের পুরুষকে বিদায় নিতে হয়েছে এই পৃথিবী থেকে আর তার স্ত্রী আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন মিস্টার এব স্লিন এই সব কিছুর পেছনেই আছে আপনার হাত এবং এর যথাযথ উত্তর আপনাকে দিতে হবে আইনের দরবারে যদি মারা যায় ও যদি এই পৃথিবীতেই না থাকে আমি চাহান নমে জিতেও হার পরোয়া করি না হাতের মুঠোয় দলা পাকানো একটা চিটকুটে চোখ পড়তেই বাঘের মতন ধারালো চোখে সন্দেহের আঘাত এনে এফ স্ল্যানি হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন এ সম্পর্কেও গল্প তৈরি করবেন নাকি এদিকে তো বলছেন মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে এলসি তাই যদি হয় তবে এ চিরকুট কার লেখা শুনি ওটা আমি লিখেছি আপনাকে এখানে নিয়ে আসার জন্যই ওটা আমার লেখা আপনি লিখেছেন জয়েন্টের বাইরে দুনিয়ার আর কোনো তাবর তাবর মহাপুরুষদের পক্ষেও এই ডান্সিং ম্যানদের মূর্তির রহস্য জানা সম্ভব নয় আপনি লিখলেন কি করে আজকের যা প্রথম আবিষ্কার কালকের তা পুনরাবিষ্কার পৃথিবীর ইতিহাসে এই দৃষ্টান্তের তো অভাব নেই মিস্টার স্লেইন যাই হোক এখন আপনার কাজ শুধু একটা সারা দুনিয়াকে আপনি জানিয়ে দিন যে কোনো মতেই কোনো দিক দিয়ে কিউবিট পরিবারের এই শোচনীয় পরিণতির জন্য মিসেস হিলটন কিউবিটকে দায়ী করা চলে না আমি আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি আপনার প্রতিটি কথা আপনার বিরুদ্ধেই ব্যবহার করব আমরা গর্জে ওঠেন ইন্সপেক্টর মার্টি ম্লান ভঙ্গিতে দু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল স্ল্যান সেটুকু ঝুঁকি না হয় আমি নিলাম প্রথমেই আপনাদের জানিয়ে রাখি এলসি যখন খুব ছোট তখন থেকে আমি ওকে চিনি শিখাগো একটা দলে সব শুদ্ধ সাতজন ছিলাম আমরা এলসির বাবা ছিল জয়েন্টের মাথা ধুরন্ত লোক এই পুরো ব্যাটারি ডান্সিং ম্যানদের এই পিত খুঁটে মূর্তি দিয়ে চিত্রাক্ষর দিয়ে চিঠি লেখার কায়দা আবিষ্কার করে সেই ভদ্রলোক হেঁয়ালির চাবি কাঠিটা জানা না থাকলে ছেলে মানুষে আঁকি বুকি বলে উড়িয়ে দেওয়াই স্বাভাবিক এবং এতদিন তাই হয়েছে যা এলসি আমাদের কাজকর্ম কিছু কিছু শিখে নিয়েছিল কিন্তু এসব সহ্য না হওয়ায় নিজের সঞ্চিত কিছু টাকা নিয়ে একদিন সে আমাদের সবার চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়ল লন্ডনে এলসি আমার বাগদত্তা যদি এই পেশা ছেড়ে সৎ পথে রোজগার করতাম তাহলে নিশ্চয় সে বিয়ে করত আমায় ইংলিশম্যানের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তার ঠিকানা পৌঁছল আমার হাতে চিঠি লিখলাম কিন্তু উত্তর এলো না বাধ্য হয়ে আসতে হলো নিজেকে চিঠি লিখে কোনো ফল হতো না তাই যাতে তার চোখে না পড়ে এমনি জায়গায় সাংকেতিক ভাষায় খবর পাঠাতে শুরু করলাম প্রায় মাসখানিক হল এসেছি এখানে এলড্রিজ খামার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম প্রথম থেকে নিচের ঘরে থাকতাম রাতের অন্ধকারে গা ঢেকে বেরোতাম যাতে কাক পক্ষেও টের না পায় এলসিকে বার করে আনার সব রকম চেষ্টাই করেছিলাম আমি খবরগুলো যে তার নজর এড়াচ্ছে না তা বুঝলাম একদিন যেদিন আমার খবরের নিচেই দেখলাম তার হাতের লেখা একটা লাইন তখনই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল আমাকে প্রত্যাখ্যান করছে এলসি আমি ঝক কষলাম শুরু হলো ভয় দেখানোর পালা এবার একটা চিঠি পেলাম ওর কাজ থেকে চিঠিতে এলসি কাকুতি মিনতি করে তার আশা ছেড়ে আমায় চলে যেতে বলেছে কেননা স্বামীর মান সম্মানের হানিকর এমন কোনো কেলেঙ্কারি ঘটলে লজ্জায় দুঃখে আত্মঘাতী হতে হবে তাকে আরও লিখল স্বামী ঘুমিয়ে পড়লে রাত তিনটের সময় জানলার কাছে এসে 
আমার সঙ্গে দেখা করবে সে কিন্তু শর্ত রইল তারপর আর অশান্তি না করে এই দেশ ছেড়ে চলে যাব আমি অনেক টাকা নিয়ে নেমে এলো এলসি ঘুষ দিয়ে চেষ্টা করলো আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া এতেই আরও খেপে গেলাম আমি হাত ধরে এক হ্যাচ কাটানে জানলা দিয়ে বাইরে টেনে আনার চেষ্টা করতেই হাতে রিভলভার নিয়ে তীর বেগে ঘরে ঢুকল তার ওই অপধার্থ স্বামী এলসি মেজেতে বসে পড়েছিল মুখোমুখি দাঁড়ালাম দুজনে আমার উদ্দেশ্য ছিল রিভলভার বার করে ভয় দেখিয়ে সরে পড়া কিন্তু সেই মুহূর্তে গুলি চালালো ওর স্বামী আমিও পলক ফেলার আগেই ট্রিগার টিপে সোজা গুলি করলাম তার বুকে বাগানের উপর দিয়ে সরে পড়ার সময় পেছন থেকে জানলাম বন্ধ করার শব্দ শুনলাম ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি যা বললাম তার প্রতিটি অক্ষর সত্য ছেলেটার হাতে চিরকুটটা পাওয়ার আগে পর্যন্ত কিছুই শুনিনি আমি খুশিতে আত্মহারা হয়ে এসেছিলাম এলসির সাথে দেখা করতে ভেবেছিলাম এত কাণ্ডের পর হয়তো এলসিকে তার স্বামী প্রত্যাখ্যান করেছে তাই ও টনক নড়াতে আমার কাছে ফিরতে চাইছে কিন্তু বদলে পেলাম আপনাদের আর এক জোড়া হাত করা জানলায় দাঁড়িয়ে পুলিশের গাড়িটাকে তীর বেগে চোখের আড়ালে উধাও হয়ে যেতে দেখলাম তারপর ফিরে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল টেবিলে রাখা তাল গোল পাকানো চিরকুটটাকে সামান্য ওই কাগজটা দিয়ে হোমস অত বড় তুখোর লোকটাকে ভুলিয়ে এনেছে নিজের খপ পড়ে মাই ডিয়ার ওয়াটসন দেখো তো এই লেখাটার কিছু উদ্ধার করতে পারো কি না আমি ওটা হাতে তুলে নিলাম বিচিত্র চিঠি বটে এ অক্ষরের তো বিন্দুমাত্র বালাই নেই শুধু নেচে কুদে এগিয়ে যাওয়া এক শাড়ি মূর্তি শার্লক বলল হ্যাঁ এইমাত্র যে প্রসেসটা বোঝালাম তা দিয়ে চিঠির সাদা অর্থ দাঁড়ায় এই এখুনি চলে এসো আমি জানতাম এই আমন্ত্রণ এড়ানোর সাধ্য তার নেই কেননা এই সাংকেতিক লিপি যে মিসেস কিউবিট ছাড়া আর কারোর কাছ থেকে আসতে পারে তা সে কল্পনাতেও আনতে পারবে না আর সে তো মুখিয়েছিল সেই জন্যই এতদিন ধরে যে ডান্সিং মেনের চিত্রাক্ষর অশুভ বার্তাই বহন করে এনেছে নতুন অপরাধ সৃষ্টি করেছে নির্মম পরিণতির সূচনা করেছে এই প্রথম সেই ডান্সিং মেনদের চিত্রাক্ষরগুলোকে শুভ কাজে লাগালাম হ্যাঁ শুধু দুঃখের কথা এই যে অমন একজন ভালো মনের মানুষ মিস্টার কিউবিটকে বাঁচাতে পারলাম না হয়তো প্রতিব্রতা মিসেস হিলটেন কিউবিটের নামকে কলঙ্কিত হওয়ার থেকে খানিকটা রক্ষা করতে পারলাম যাক বিধির লিখন আর কে খণ্ডাতে পারে কিন্তু এই যে ওয়াটসন তোমায় কিন্তু বলেছিলাম তুখোর কন্টেন্ট দেব এই কেস নিয়ে লেখার জন্য চলো তবে দেরি কেন
medicine roll. Namaskar, 221B Harrison Road. I am Shumi Tendro. And I am Pratay. चार्ट एपिसोड धोरे विभिन्न शादर किसी गोल पकड़ा और पौर चोले इस चीज सीजन थ्री फिफ्थ एपिसोडे आरो एक ता शार्लोक होम्स का एडवेंचर नहीं है आज केर गोल पो सर आर्थर कॉनन डॉयल ने लिखा शार्लोक होम्स एंड द एडवेंचर ऑफ द बेरिल कोरोनेट आज केर गोल पे शार्लोक केर भूमिका है आमी शुमि� गोल्फर अनुवाद करे छे ओनो नरेश चोधरी, शंपदोना है नारगिस लेला, निर्देशोना ओ प्रोच्चो दांग कोने आमी शुमितेंद्रो, शब्दोग्रहोन ओ आभोषोंगिते प्रत्यय। आज के बेंगली ऑडियो स्टोरी नेटवर्क के रामतुर को तो नॉक्टरनल ऑडियो हॉरर स्टेशन यूट्यूब चैनल थे के पेची देवोप्रिया के, एलेन पो, आर ताछारा रोचे आमदर आड्डा बाज प्रोडिक्टो दा फ्रॉम दा यूट्यूब चैनल आड्डा बाज। बोर्डो माने एपिक किचु गोल पकोरा दूसरा उस देखिए तारा पेचे स्रोता देर भालो बाशा आर आमदे शॉन मन। उधर चैनले लिंक टाउ किंतु नीचे देवा रोहिलो। आदिम उपचारी देर एक टकलाम लोक जो खुर आड़ाले � ईदूर दूरे शवार ओपोडे उठार लालोशा की ताके अंधो कोरे दिलो भालो मंदिर विभेद तातावले को था है शेष रखा की होवे ये शब्द प्रश्नेर जोट चाराते सुनून आमादेर आगेर गोल्पो देवदत्त चौटराजेर लेखा मंदिर देवी प्रथम और दीतियो पौर्वो आर ऑन एक दिन होलो बोला है नहीं सब्सक्राइब बटन टके प्रेस करो करो एक खुनी करो ना मेरा आ रहा थी करो करो हाँ होए थे एक बार बेल आइकन टके थाप रहे थे बस ये पौड़ेर बात थी कि वो जो भी प्रीमियर है ना देखी ताहले सिंपली बात कर भी ले हाउंड टके पीछों ने ले दी देखो ठीक अच्छे ताहले शुरू करा � the Beryl Coronet. February Masherak Shokale, Jokon Board of Peach Hill Pothe, Kuno Jono Manobe Chino Tuguni, Tik Shay Shumoy, Jan Ladiaman Nojur Gallo, Ak Big Tiki. Amik to Obakwe, Homeske Bole Utla, Ejako Sherlock. ये तीब्रोशी तो कोनो रखों तुआक्का ना कोड़े क्या मुझे न उद्भ्रांत दिन मुझे न रास्ता ही बिरी बोले थे होम्स कथा टशु में एक तो मुख कोच के आमार दिके ताकी थे के तार प्रियो आराम के दारा थे के उठे ठीक जानलार सामने टाइ आमार पास है जो नारा दो तार पड़े तार दूई हाथ ड्रेसिंग गाउन टाइ भीतरे ढूँकिए � खूब भालू कोड़े ख्याल करो लोग ठगे। देखो, तीनी ये तीव्र शीतर शौकले, वो ती उद्भिग नो मुखे दीख भी दी गैन शून्न होए, उद्भ्रांत देर मातो एक प्रकार छूटे आस्थेन बोला जाते पारे। शुतुरंग ऐसे के खूब भालू कोड़े बोझा जाते हैं, जे उन्हीं अखोन कोनो धरोनेर बहुरो शोरो समोच्छर तुम्ही आशुले बोलते चाहिए जो जे उन्हीं शेही धरोनेर कोनो रकम बड़ा शरो मारतोक बीपोदेर मुद्दे आचेन बोले ही वो ही रकम उद्भिग्नो है उद्भ्रांतेर मोतुन ऐशी देर शकले वो बेरी बोले चेन क्यों ना आज के बाईडे जाओ इधर ताते खूब एक टा ठेकाई ना बोले के वो बाईडे बेरो बेना की दाई तो ह अंगोबोंगी बां हाँटा चौलर धौरुं दिखे, किंतु ऐके बड़े शुष्टो मुस्तीश केर लोक बोले मोने होच्छे ना। तार मने बुझते बार चो, उन्हीं यारों नर नीजेर मोते नहीं, उन्हारे इधरों ने हाब भाब चौला फिरर भोंगी जे बाइरेर लोके देर कछे अश्चा भाबी लाग दे पारे, ऐशा भाब ननी है, तीनी बिंदु 
সত্যি তো তিনি এক নাগারে মুখে কি সব যেন বিড়বির করে বলেই চলেছেন আর তার সাথে সাথে ক্রমাগত হাত পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে কখনো কিছুটা দৌড়ে আবার কিছুটা হেঁটে কিছু যেন একটা খুঁজতে খুঁজতে প্রায় এই দিকেই এগিয়ে আসছেন আমি হোমসের দিকে তাকিয়ে বললাম হুম উনি সত্যি খুব সমস্যার মধ্যে আছেন বলেই এই শীতে বেরিয়েছেন না হলে এই ওয়েদারেও বছর পঞ্চাশের এক লোককে বাড়ির লোক খুব সহজেই বাইরে বেরোতে দিত না আমার মনে হচ্ছে উনি কিছু একটা খুঁজছেন ওয়াটসন আমার মনে হচ্ছে উনি বোধ হয় আমাকেই খুঁজছেন বুঝলে আসলে বিপদের মধ্যে পড়েছে তো তাই অস্থির হয়ে আমাদের বাড়ির নম্বরটাই খুঁজছেন হয়তো দেখো আমি হোমসের দিকে কৌতূহলী হয়ে তাকাতেই সে বলে ওঠে আরে আরে ওয়াটসন এত সিরিয়াস হয়ো না আমি অনুমান করে বললাম শুধুমাত্র অবশ্য তোমার বন্ধু বরের এই অনুমানটাও যে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে না তা কে বলতে পারে সত্যি হোমসের অনুমান একদম নিখুঁত সত্যি সত্যি সেই ভদ্রলোক তড়িখড়ি করে আমাদের বাড়িতে ঢুকলে ও অতি অস্থিরতার সাথে সদর দরজার ঘন্টাটা বাজালেন দরজা খোলা হলে কোনো ক্রমে হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরে প্রবেশ করেই তিসাহারার মতন দেওয়ালে মাথা কুটতে লাগলেন তিনি ওনার এমন অদ্ভুত রকমের কাণ্ড কারখানা দেখে আমি আর হোমস কিছুক্ষণের জন্য খানিকটা হতমম্ব হয়ে গেলাম কয়েক সেকেন্ড পরে হোমসই ভদ্রলোককে দেওয়ালের সামনে থেকে প্রায় জোর করে টেনে এনে চেয়ারে বসিয়ে দিল আপনি একটু শান্ত হয়ে বসুন প্লিজ আমাকে আপনার সমস্ত সমস্যার কথা পরিষ্কার করে খুলে বলুন এত অস্থির হলে কিন্তু আপনার বিপদ সহজেই মিটে যাবে না ভদ্রলোক একবার হোমস ও আরেকবার আমার দিকে তাকিয়ে তার দুই হাতের তালু কোচলে বলে উঠলেন অস্থিরতা ছেড়ে সুস্থির হয়ে বসার যে কোনো উপায় দেখছি না মশাই এখনো যে পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে যায়নি এই লক্ষ্যে বুঝলেন আপনি বুঝতে পারছেন না আমি কি এক বিশ্রী রকমের কেলেঙ্কারির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি আর এই কেলেঙ্কারিটা যদি ভুল করে একবার জনসমক্ষে প্রকাশ পেয়ে যায় তাহলে কলঙ্কের আর সীমা তো থাকবেই না উপরন্ত আমার জন্য সমাজের এক অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে অপদস্থ হতে হবে কি সমস্যা কি সমস্যা আপনার অস্থিরতা দেখেও কথাবার্তা শুনে বুঝতেই পারছি আপনি খুবই বিপদে পড়েছেন আমি আপনার কথা শুনতেও চাই কিন্তু তার আগে আপনার কাছে আমার একটাই অনুরোধ কাইন্ডলি আপনি একটু ধীর স্থির হয়ে বসুন নিজের পরিচয়টা আগে আমাদের খুলে বলুন হ্যাঁ বেশ বেশ আমি তবে আপনাকে আমার পরিচয় সহ বর্তমানে ঠিক কি ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়েছি ধীরে ধীরে খুলে বলছি হ্যাঁ নিশ্চয়ই আপনি নির্দ্বিধায় অকপটে সব কিছু জানাতে পারেন আমার নাম অ্যালেকজান্ডার হোল্ডার থ্রেড নিটেল স্ট্রিটের হোল্ডার অ্যান্ড স্টিভেনসন ব্যাংকের সিনিয়র পার্টনার ভদ্রলোক নামটা বলে পরিচয়টা দেওয়া মাত্রই আমার মনের মধ্যে কৌতূহলটা আরও দ্বিগুণ বেড়ে গেল লন্ডন শহরের দ্বিতীয় বৃহত্তম বেসরকারি ব্যাংকের আংশীদারের নামটা আমাদের কাছে আগে থেকে খুবই পরিচিত ছিল মনের মধ্যে একটাই প্রশ্ন বারবার ঘুরপাক খেতে লাগল এই ভেবে যে হঠাৎ কি এমন বিপদ তার জীবনে ঘটেছে যার জন্য উনি এমন উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন আমরা দুজনেই উন্মুখ হয়ে রইলাম ব্যাংকার ভদ্রলোকের পরবর্তী বক্তব্য শোনার জন্য এমন সময় হোমস বলল আচ্ছা আচ্ছা আপনার পরিচয় তো জানলাম তার পরে কি হলো বলুন হ্যাঁ ব্যাপারটা বড়ই সাংঘাতিক বুঝেছেন মিস্টার হোমস আমার জন্য একজন গণ্যমান্য মানুষের মাথা যে কোনো সময় হেট হয়ে যেতে পারে আমি পুলিশের কাছেও ছুটে গিয়েছিলাম কিন্তু তারাই আপনার কাছে আসতে উপদেশ দিলেন তাদের কথা শোনার পরে এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে আপনার কাছে পড়ি মরি করে ছুটে এসেছি আসলে ব্যাপারটা হয়েছে কি আপনি তো জানেনই লাভ করার জন্য সব ব্যাংকই প্রায় নানাভাবে নানা জায়গায় টাকা খাটিয়ে থাকে আমাদের ব্যাংকও তার ব্যতিক্রম নয় অনেক খানদানি লোক তাদের সব দামি দামি জিনিস গচ্ছিত রেখে মোটা অঙ্কের টাকা আমাদের ব্যাংক থেকে ধার নেন এমনই একজন ভদ্রলোক যিনি শুধুমাত্র ইংল্যান্ড নয় সারা পৃথিবী খ্যাত গতকালকে সকালবেলায় আমাদের ব্যাংকে এসে আমার কাছে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড ধার চাইলেন উনি ইচ্ছে করলেই তার বিশ্বস্ত বন্ধুদের কাছ থেকে টাকাটা খুব সহজেই ধার নিতে পারতেন কিন্তু নিজের মান মর্যাদার কথা চিন্তা করে তিনি বন্ধুদের থেকে টাকা না নিয়ে সোজাসুজি ব্যাংকে এসে টাকাটা ধার নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন 
ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী কেউ যদি টাকা ধার নিতে চায় তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে ধার নেওয়া টাকার পরিমাণের সমমূল্য কোন উপযুক্ত মূল্যবান জিনিস ব্যাংকে গচ্ছিত রাখতে হবে তারপরেই সে টাকা ধার পাবে ওই ভদ্রলোক ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিখ্যাত সম্পদ দ্য ব্যারিল করণে অর্থাৎ পান্না খচিত সোনার মুকুট গচ্ছিত রাখার সিদ্ধান্ত নেন ওই মুকুটে বা করণেটে উনচল্লিশটা মস্ত আকারের বেরিল বসানো ছিল আর তাছাড়া প্রচুর সোনা তো রয়েইছে ভদ্রলোক বলে গেছিলেন সামনের সোমবারে এসে সুৎসামের টাকা ফেরত দিয়ে করণেটি ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন আমাকে বার বার সাবধান করে এই কথাও বলে গেছিলেন যে এই করণেরটা যাতে অতীব যত্নেও সামনে রেখে দিই তিনি জানিয়েছিলেন করণেরটি থেকে একটি পান্নাও যদি কোনোভাবে খোয়া যায় তাহলে দুনিয়ার কোথাও আর অমন দ্বিতীয় পান্না খুঁজে পাওয়া যাবে না সুতরাং কি সাংঘাতিকভাবে গোপনীয়তা বজায় রাখতে হয়েছিল আমাকে আশা করি আপনারা বুঝতেই পারছেন আজকাল ব্যাংকে প্রায়ই ডাকাতি হচ্ছে সুতরাং উনি পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড নিয়ে চলে যাওয়ার পরে আমি সিদ্ধান্ত নেই করণেরটিকে ব্যাংকের প্রাইভেট ফল্টে না রেখে বরং বাড়িতে নিজের হেফাজতে রাখব সেই মতো বাড়িতে ওটাকে নিয়ে এলাম কিন্তু শেষ রক্ষা ঠিকভাবে করতে পারলাম না করণেরটির মহামূল্যবান উনচল্লিশটি পান্নার মধ্যে তিনটি পান্না গতকাল রাত্রে চুরি হয়ে গেছে মশাই সুতরাং বুঝতেই পারছেন আমি কি ভয়ানক বিপদের মধ্যে আছি পান্না তিনটের হদিস না পাওয়া গেলে যে কি হবে ভাবলেই বুকটা ধরপর ধরপর করছে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মিস্টার হোল্ডার মানে ব্যাংকার ভদ্রলোক এত পর্যন্ত বলে একটু থামলেন ওনার থামার সময়টুকুর এক ফাঁকে হোমস টুক করে ওনাকে প্রশ্ন করে উঠল মিস্টার হোল্ডার কিছু যদি না মনে করেন একটা ছোট্ট প্রশ্ন করি যিনি করণেরটা আপনার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছেন তার নামটা কি জানতে পারি আমাকে মাফ করবেন তার নামটা আমি কোনোভাবেই উল্লেখ করতে পারবো না আচ্ছা মিস্টার হোমস এতক্ষণ ধরে তো শুধুমাত্র আপনি আমার নাম পেশা এবং আমার সমস্যার কথাটা শুনলেন এইবারে আমি আপনাকে আমার নিজের সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিতভাবে বলি আমি বিপত্নিক আমার একটি পুত্র সন্তান আছে নাম আর্থার সত্যি বলতে ছেলে সম্পর্কে কিছু বলতে নিজেরই লজ্জা লাগে মাথা কেটে যায় বলা ভালো অকালে কুসঙ্গে পড়ে রেস জুয়া সব কিছু খেলে কোনো একটা ভালো সঙ্গী তো নেই উপরন্ত যত বদ সঙ্গী সাথীদের সাথে সারাটা দিন সে মত্ত থাকে দিন দিন প্রচণ্ড রকমের গোয়ার জেদি উড়নচণ্ডী হয়ে উঠছে বাড়িতে সুখের পায়রা হয়ে থাকে খায় দায় আর দু হাতে দেদার টাকা ওড়ায় ছেলেটার এমন মতিগতি দেখে বিশ্বাস করে আমার কারবারে পর্যন্ত কেনতে পারিনি ছেলে ছাড়া আমার বাড়িতে আপন বলতে আছে অকালে বাপ মা মরা এক ভাইজি নাম ম্যারি ম্যারিকে আমি নিজের মেয়ের মতোই মানুষ করেছি ম্যারি আমায় সব সময় আঁকলে আঁকলে রাখে সোজা কথায় বললে বলা ভালো ম্যারি ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার আমার ছেলে আর্থার দু দুবার ম্যারিকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেয় কিন্তু ম্যারি সেই প্রস্তাবে কোনো মতেই রাজি হয়নি আমার বিশ্বাস যদি ম্যারি আমার ছেলেকে বিবাহ করত তাহলেও নিজ গুণে আমার বিপথে চলে যাওয়া আর্থারকে আবার সোজা পথে আনতে পারত কিন্তু তা তো আর হলো না আর এখন সেই সম্ভাবনাও নেই হ্যাঁ কথাটা শেষ করে মিস্টার হোল্ডার জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন এইবারে হোমস নিজের চেয়ার থেকে মিস্টার হোল্ডারের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে বলল আচ্ছা বাড়ির পরিচারক পরিচারিকাদের সম্পর্কেও আমাকে কিছু বলুন মিস্টার হোল্ডার আসলে তদন্ত করতে গেলে খুঁটিনাটি সব তথ্য জেনে রাখা দরকার তো আমার বাড়িতে মাত্র তিনজন পরিচারিকাই আছে এদের মধ্যে লুসিফার বলে একজনকে নিয়ে মাঝে মাঝেই ঝামেলায় পড়তে হয় আমাকে আসলে সেই মেয়েটি কাজে কর্মে যেমন ভালো তেমন দেখতেও বেশ সুন্দরী যার ফলে দিন রাত কিছু উটকো ছেলে ছোকরা আমার বাড়ির আশেপাশে তার জন্য ঘুরঘুর করে আচ্ছা বেশ বেশ এই যে একটু আগে আপনি বললেন না আপনার ছেলে অকালে কুসঙ্গে পড়েছে তা আপনি কি আপনার ছেলের এই কুকর্মের সব সঙ্গী সাথীদের চেনেন দেখুন আপনার কাছে এই ব্যাপারে একটু বিশদে জানতে চাইছি বলে কিছু মনে করবেন না কিন্তু আসলে সব তথ্য হাতে থাকলে দ্রুত কেসটা সলভ হয়ে যায় সুতরাং সেই জন্যই এই প্রশ্নটা করা হোমসের কথা শেষ হতেই মিস্টার হোল্ডার আগের থেকে অনেকটা জোরালো মনোবলের সাথে উত্তর দিলেন মিস্টার হোমস আপনার প্রশ্নে আমি কিচ্ছু মনে তো করছি না উপরন্তু ভরসা পাচ্ছি এই ভেবে যে হ্যাঁ আপনি খুঁটিনাটি সব তথ্য জেনে নিচ্ছেন যখন তখন আমার সমস্যাটা পুরোপুরি শুনে নিয়ে আপনি তদন্তটা ঠিক পথে করে আমাকে এই চরম বিপদ থেকে রক্ষা করবেন 
আমার ছেলের কুকর্মের সব সঙ্গী সাথীদের আমি না চিনলেও একজনকে খুব ভালো করে চিনি সেই ছেলেটির নাম স্যার জর্জ পার্নোয়েল ছেলেটা এক নম্বরের বধ ছেলে বয়সও খানিকটা বড় ওই সবার মাথাটা চিবিয়ে খাচ্ছে এবং আজিয়ে বাজে কাজ করতে ইন্ধন যোগাচ্ছে মিস্টার হোল্ডারের কথাটা শেষ হতেই হোমস আরেকটা প্রশ্ন তার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিয়ে বলল আপনার বাড়ির সদস্যদের মধ্যে এই করোনেট মানে মুকুটটার কথা কি আর কেউ জানতে পেরেছিল বাড়িতে খাবার টেবিলে ডিনার করতে বসে আমি নিজেই করোনেটের কথাটা আমার ছেলে আর্থার ও ভাইজি ম্যারিকে বলেছিলাম আর সেই সময় ঘরে লুসিপারও ছিল তবে ক্ষণিকের জন্য মাত্র কারণ কথা শুরু হওয়ার সাথে সাথে সে নিজের কাজ মিটিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় আচ্ছা মিস্টার হোল্ডার গতকাল রাত্রে করোনেটটার তিনটে পান না মানে ওই বেরেলগুলো চুরি হওয়ার আগে কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা কিছু ঘটেছিল কি আপনার কিছু মনে পড়ছে আপনি একটা কাজ করুন যা যা ঘটেছিল সেগুলোকে একটু ভেবে চিনতে আমাকে গুছিয়ে বলুন মিস্টার হোল্ডার একটু ভেবে মাথাটা মৃদু নাড়িয়ে উত্তর দিলেন গতকাল রাত্রে ঘটা উল্লেখ্য ঘটনা বলতে বলা যায় আমার সাথে আর্থারের হওয়া বছসার কথা আসলে আর্থার আমার কাছে দুশো পাউন্ড অর্থ ধার চেয়েছিল এই মাসেই আর্থারকে আগেও আরও দুবার টাকা দিয়েছিলাম বলে গতকালকে আর টাকা ধার দিতে চাইনি সেই জন্য সে রেগে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যায় আর বেরিয়ে যাওয়ার আগে আমাকে বলে যে ক্লাবের টাকাটা না দিতে পারলে তার মান সম্মান ধুলোই মিশে যাবে সুতরাং আমি টাকা না দিলেও সে যে করেই হোক ওই দুশো পাউন্ড অর্থ জোগাড় করেই ছাড়বে অর্থাৎ চলে গেলে আমি নিজেই নিজের আলমারি খুলে করোনেরটা ঠিকঠাক আছে কিনা পরীক্ষা করে নিয়ে বাড়ির সব ঘরের জানলা ঠিকভাবে বন্ধ করা আছে কিনা দেখতে যাই হল ঘরে যেতে ম্যারির সাথে আমার দেখা হয়ে যায় ম্যারি তখন জানলা খুলে লুসিফারকে দেখছিল লুসিফার নাকি কোনো ছেলের সাথে তখন বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল আমরা বুঝতেই পারি এইভাবে ধীরে ধীরে লুসির স্বভাবটা বাজি হয়ে যাচ্ছে আমাদের কথাবার্তা চলাকালীনই লুসি ঘরে প্রবেশ করে তাই সেদিনকার মতো বার্তালাপ থামিয়ে আমরা একে অপরকে শুভরাত্রি জানিয়ে যে যার বেডরুমে শুতে চলে যাই রাত্রে ভালো করে ঘুম আসছিল না ছটফট ছটফট করছিলাম কারণ মনটা ভীষণ রকমের উদ্বিগ্ন ছিল করোনেরটাকে নিয়ে রাত্রে ঠিক দুটো বাজে তখন ঘড়িতে হঠাৎ একটা জানলা আস্তে করে বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম সাথে সাথে কান খাড়া করে থাকলাম শব্দটা হবার একটু বাদেই পাশের ঘরে মানে যেই ঘরের আলমারির ভেতরে করোনেরটা ছিল সেই ঘরে কারোর পা টিপে টিপে হাঁটা স্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেলাম বেশি বিলম্ব না করে এক ছুটে পাশের ঘরে গিয়ে দেখি কি করোনেরটা হাতে নিয়ে এক মনে বাঁকানোর চেষ্টা করছে আমার পুত্র আর্থার আমি চিৎকার করে তাকে ধমকে উঠলাম আর্থার আমার ধমকানি শুনে গ্যাসের আলোতে তাকে স্পষ্ট চমকে উঠতে দেখলাম ওইদিকে তার হাত ফসকে ততক্ষণে করোনেরটা মাটিতে পড়ে গেছে আমি তাড়াতাড়ি করে দৌড়ে গিয়ে মাটি থেকে করোনেরটা তুলে দেখি তিনটে পান্না সমেত করোনেরটার একটা কোন উধাও এই দেখে আমার মাথায় আগুন চলে উঠল আর্থারকে চোর ভেবে যাচ্ছে তাই বলতে লাগলাম পাশাপাশি পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেওয়ার কথাও বললাম আর তারা চুপচাপ আমার ধমকানো সহ্য করতে না পেরে অভিমানে ফেটে পড়ল আমার দিকে তাকিয়ে গড়ছে বলে উঠল সে নাকি চোর না তবে আমার যখন ইচ্ছা হয়েছে পুলিশকে ডাকার তখন আমি ডাকতেই পারি কিন্তু হাজার চেষ্টা করলেও সে একটা কথাও বলবে না এই ব্যাপারে আরও বলল সে নাকি দেখতে চাই কিভাবে পুলিশ এই কেসটার কিনারা করে ইতিমধ্যে আমার চিৎকার শুনে ঘরে ম্যারিও এসে গিয়েছিল আর্থারের হাতে বাঁকানো করোনেরটা দেখা মাত্রই সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায় সঠিক সময় বাড়িতে থানা থেকে পুলিশ ইন্সপেক্টরও হাজির হয় বাড়িতে সত্যি সত্যি পুলিশ আসতে দেখে তখন আর্থার আমাকে বলল বাবা তুমি সত্যি সত্যি আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে আমি কিন্তু চুরি করিনি আমাকে পুলিশে না ধরিয়ে জাস্ট পাঁচ মিনিট সময় দিয়ে বাড়ি থেকে বেরোতে অনুমতি দাও এতে তোমারই মঙ্গল হবে আমি আর্থারের কথাতে বিন্দুমাত্র বিগলিত না হয়ে তাকে সাপ বলে দিলাম বেড়িল করণের জাতীয় সম্পত্তি আমি স্পষ্ট দেখেছি আর্থার তোমার হাতে এই করণেরটা তার উপরে আবার এখন দেখছি একটা কোন শহরের তিনটে পান্না মিসিং হয়ে গেছে সুতরাং ভালোই ভালোই বলে ফেলো পান্না তিনটি চুরি করে কোথায় রেখেছো আর যদি ভালো কথাতে চুরি করা তিনটি পান্না না বের করে দাও তাহলে তোমায় হাজতে পাঠাতে বাধ্য হব বেড়িল করণেট একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মান সম্মানের সাথে জড়িত পান্না চুরি যাওয়ার ব্যাপারটা বাইরে প্রকাশ্যে এলে সারা দেশে হইচই পড়ে যাবে আমার মুখে চুনকালি পড়বে তোমার মান সম্মান মাটিতে মিশে যাবে এখন ভেবে দেখো তুমি কি করবে চুরি করা পান্না বার করে দেবে নাকি হাজতে যাবে 
তুমি আমার ছেলে বলে যেমন তোমাকে এই অপরাধ থেকে রেহাই দিতে পারবো না আবার ঠিক তেমনি পাঁচ মিনিট বাইরে যেতে দেওয়ার সুযোগ করে দিয়ে পুলিশের হাত থেকে পালিয়েও যেতে দেবো না আমি চাই চুরির তদন্ত প্রকাশ্যে হোক কিন্তু পুলিশ গোটা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও উধাও হয়ে যাওয়া তিনটি পান্না খুঁজে পেল না আর তার কি পুলিশ বহুবার জিজ্ঞাসাবাদ করল সে একটা কথাও বলল না পুরোপুরি গুম হয়ে থাকল অগত্যা আর্থারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশি হাজতে নিয়ে যাওয়া হলো আমিও সোজাসুজি সেই থানা থেকেই আপনার কাছে ছুটে আসছি আপনি আমাকে বাঁচান এই বিপদের হাত থেকে আমি ইতিমধ্যে হাজার পাউন্ড ঘোষণা করে দিয়েছি বেরিল করণেটি উদ্ধারের জন্য এছাড়াও এছাড়াও আমি আপনাকে যথাযথ পারিশ্রমিক দেবো মিস্টার হোমস আপনি আপনি শুধু আমাকে এই বিপদের হাত থেকে উদ্ধার করুন প্লিজ এতগুলো কথা এক নাকারে বলে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম ভদ্রলোক হাঁপিয়ে গেছে দুই হাতে মাথা চেপে ঘুম হয়ে বসে রইলেন হোমস এতক্ষণ আগুনের দিকে তাকিয়ে সমগ্র ঘটনার বিবরণটা শুনছিল তার ভ্রুটা কুঞ্চিত হয়ে আছে মুখে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট আমাদের ঘরটাতে থমথমে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে আমি কি করব না ভেবে পেয়ে একবার হোমসের দিকে আরেকবার মিস্টার হোল্ডারের দিকে তাকিয়ে থাকলাম একটু বাদে হোমস মিস্টার হোল্ডারকে জিজ্ঞাসা করে উঠল আচ্ছা আপনার বাড়িতে মোটামুটি লোকজনের যাতায়াত কীরকম মানে বাইরের লোকের আপনার গেস্ট কীরকম আসে দেখুন আমার বাড়িতে আমার পার্টনারের পরিবারের লোকজনরা আসেন এছাড়া আর্থারের বন্ধু জর্জ বার্নয়লও আসেন এনারাবাদে আর কারো যাতায়াত খুব একটা নেই সামাজিকতার দিক থেকে আপনার বাইরের লোকের সাথে যোগাযোগ কেমন মানে আপনি কত ফ্রিকুয়েন্টলি সোশ্যালাইজ করেন আর কি ও সব আর্থার করে আমি খুব একটা সামাজিকতার ধার ধারি না আসলে আমি আর ম্যারি বাড়িতেই থাকি ম্যারি খুব শান্ত স্বভাবের মেয়ে ও কোথাও বেরোতে চায় না করণ একটা চুরি যাওয়াতে সেও খুব ভেঙে পড়েছে আসলে আমাকে খুব ভালোবাসে তো আমার অবস্থাটাও বুঝতে পেরেছে আমার ধারণা যে মেরি বেশ অল্প বয়সের একজন মেয়ে আর আপনি বলছেন সে ঘরেই থাকে খুব একটা বিশেষ বাইরে টাইরে বেরোয় না একজন ইয়ং মেয়ে বাইরে যায় না ঘর কোনো হয়ে থাকে ব্যাপারটা ব্যাপারটা কীরকম অদ্ভুত ঠেকছে না ম্যারির বয়স চব্বিশ বছর সে অল্প বয়সী হলেও কি হবে ওই বয়সী অন্যান্য মেয়েদের থেকে অনেক শান্ত ভদ্র ও মার্জিত আপনার মতে মেরিও কি মনে করে যে আর্থারি চুরিটা করেছিল ইয়েস মিস্টার হোমস আমাদের দুজনেরই তাই বিশ্বাস যে আর্থার একজন চোর কারণ দুজনেই আর্থারকে রাত্রে করণেরটা হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি আপনারা নিজের চোখে আর্থারকে করণেরটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেও আদপে সে প্রকৃতই দোষী কিনা ব্যাপারটা ক্ষতিয়ে দেখতে হবে মিস্টার হোল্ডার এছাড়াও আপনি বলছিলেন না আর্থার করণেরটা বাঁকানোর চেষ্টা করছিল এই ব্যাপারটা সঠিক নাও হতে পারে মানে আমি বলতে চাইছি ধরুন করণেরটার বাঁকা অংশটা হয়তো সোজা করতে চাইছিল আর্থার এমনটাও তো হতে পারে কি বলেন আমি আপনার এই কথাটা মানতে পারলাম না মিস্টার হোমস আর্থার যে দোষী এই ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত নিজের চোখে তার অবিশ্বাস করতে পারি না আপনি বলুন মিস্টার হোমস যদি সে প্রকৃত নির্দোষ হয় তাহলে সে মুখে কুলুপ দিয়ে থাকবে কেন সেটা অবশ্য ঠিক তার চুপ করে থাকার ব্যাপারটা বেশ লক্ষণীয় আচ্ছা আমাকে দুটো প্রশ্নের জবাব দিন তো প্রথমত আপনার যে শব্দের আওয়াজে ঘুমটা ভাঙে সেটা কিসের শব্দ পুলিশ কি এই সম্বন্ধে কোনো ধারণা করতে পেরেছে আর দ্বিতীয়ত এই নিখোঁজ তিনটে পান্নার সম্বন্ধে পুলিশের কি মতামত মিস্টার হোমস প্রথমেই বলি আমার যে শব্দর আওয়াজে ঘুমটা ভাঙে সেই শব্দটি পুলিশ অনুমান করছে আর্থারের শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করার শব্দ আর আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলি পুলিশের ধারণা যেহেতু আমার বাড়ি বাড়ি সংলগ্ন বাগান তন্নতন্ন করে খুঁজে কোথাও নিখোঁজ তিনটে পান্নার হদিশ পাওয়া যায়নি সুতরাং ওই তিনটে পান্নার নিশ্চয়ই অন্যত্র কোথাও সরিয়ে ফেলা হয়েছে আপনাকে কটা কথা বলি শুনুন প্রথমত গোপনে করণেটের পান্না চুরি করা যার উদ্দেশ্য সে রাত দুপুরে বাড়িশুদ্ধ লোককে জাগিয়ে দেওয়ার মতো শব্দ করে দরজা বন্ধ করবে না আর দ্বিতীয়ত আপনি কেসটা যতটা সোজা বলে মনে করছেন ততটা কিন্তু নাও হতে পারে বরং বেশ জটিলই ঠেকছে আমার কাছে আর আপনি একটা ব্যাপার একটু ভেবে দেখুন আপনার ছেলে এতটাই নিরেট যে ধরা পড়বার কথা বেমালুম ভুলে 
সে নিজের খাট থেকে সশব্দে নেমে দরজা বন্ধ করে আপনার ড্রেসিং রুমে ঢুকে আলমারি খুলে গায়ের জোরে করুণেরটা বাঁকিয়ে তিনটে পান্না খসিয়ে নিয়ে আবার একটু সময়ের মধ্যেই খুবই গোপনীয় একটা জায়গায় তিনটে পান্না লুকিয়ে রেখে এসে বাকি ছত্রিশটা পান্না সমেত সোনার করুণেরটা নিয়ে ঘুরে ফিরে সেই আপনার ড্রেসিং রুমেই ঢুকল ব্যাপারটা কি স্বাভাবিক আপনিই বলুন তো আর্থার যদি পান্না চুরি করার উদ্দেশ্য নাই থাকতো তাহলে করণেরটা এইভাবে রাত্রিবেলা চুপি চুপি বার করলো কেন হ্যাঁ আর্থার কেন কিছু বলল না এটাই এখন সব থেকে বড় প্রশ্ন আর এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের এখন একবার আপনার বাড়ি যেতে হবে মিস্টার হোল্ডার স্বল্প সময়ের ট্রেন যাত্রা করে আমরা অবশেষে মিস্টার হোল্ডারের বাড়ি ফেয়ার ব্যাংকের সামনে এসে পৌঁছালাম বাড়িটি সাদা পাথর দিয়ে বানানো একদম সাদা মাটা ছিমছাম ও চৌকোনো আকৃতির ফেয়ার ব্যাংকের সামনেই রয়েছে একটা লন যেটি এখন সম্পূর্ণ বরফ দিয়ে ঢাকা বাড়িতে প্রবেশের মুখেই রয়েছে দুটো লোহার ফটক বাড়িটির ডান দিক ও বাম দিক দিয়ে চলে গেছে দুটো গলি এবং দুটো গলির মধ্যে বাম দিকের গলিটি গিয়ে মিশেছে আস্তা বলের দিকে এই গলিতে লোকজনের যাতায়াত খুব কমই হয় বলা যায় ডান দিকের গলিটা চলে গেছে বাগানের দিকে এই গলিতে প্রায় সব সময় লোকজনের যাতায়াত লেগেই থাকে হোমস আমাকে মিস্টার হোল্ডারের সাথে বাড়ির ভিতরে যেতে বলে নিজে ডান দিকের গলি ধরে বাগানের দিকে চলে গেল আমি ওনার সাথে বাড়ির ভিতরে ডাইনিং রুমে গিয়ে বসে হোমসের ফেরার অপেক্ষা করতে লাগলাম ঠিক এমন সময় ডাইনিং রুমের ভেজানো দরজাটা ঠেলে আমাদের দুজনের মধ্যেকার নীরবতা ভঙ্গ করে স্লিম ফিগারের মাঝারি উচ্চতার কালো ঘন চুলের অধিকারিণী অল্প বয়স্কা এক সুন্দরী তরুণীর প্রবেশ ঘটল আমার ওনাকে দেখে বুঝে নিতে অসুবিধা হলো না যে উনি ম্যারি মিস্টার হোল্ডারের ভাইজি সে সোজাসুজি মিস্টার হোল্ডারের পাশে এসে দাঁড়ালো আমি লক্ষ্য করলাম ম্যারি সুন্দরী হলেও হবে কি বর্তমান পরিস্থিতিতে পড়ে এখন বেশ চিন্তাগ্রস্ত তার গোটা মুখে বিষণ্নতার ছাপ লাল ঠোঁটখানি শুষ্ক হয়ে রয়েছে ভিতরে ভিতরে যে তার মারাত্মক রকমের তোলপার হচ্ছে তা মুখ দেখলেই বোঝা যাচ্ছে ম্যারি মিস্টার হোল্ডারের মাথায় হাত বুলিয়ে মৃদু স্বরে বলে ওঠে কাকা আর থারকে পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে তো আর্থার কিন্তু সম্পূর্ণ নির্দোষ গতকাল রাত্রে তুমিও আমার মতো আর্থারের হাতে করণেরটা দেখেছিলে তাহলে গতকাল আর্থারকে দোষী মনে করেও আজকে হঠাৎ তোমার আর্থারকে কি কারণে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে মনে হচ্ছে তা ঠিক বুঝছি না মা যদি ধরেই নি তুমি ঠিকই বলছো আর্থার নির্দোষ তাহলে সে কিছু না বলে মুখে কুলু পেটেছে কেন বলতে পারো তুমি পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে আর্থারকে হাজতে পাঠিয়েছ বলে অভিমানে ও মুখে কুলু পেটেছে ওকে ছেড়ে দিতে বলো কাকা আর্থার সম্পূর্ণ নির্দোষ সোজা কথা হলো কেস যতদিন না ফয়সালা হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত আর্থারকে হাজত থেকে ছাড়ার কোনো প্রশ্নই নেই এছাড়াও লন্ডন থেকে বড় গোয়েন্দা এসেছেন পান্না চুরি যাওয়ার রহস্য ভেদ করতে সুতরাং এইবার বোঝা যাবে কে চোর আর কে নির্দোষ আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম মিস্টার হোল্ডারের মুখে উধাও হওয়া পান্না রহস্য ভেদ করতে লন্ডন থেকে বড় গোয়েন্দা এসেছে শুনেই ম্যারি যেন কেমন ভয় পেয়ে গেল তারপরে আমার দিকে ফিরে ম্যারি বলে উঠল আপনি কি লন্ডন থেকে এসেছেন যিনি পান্না উধাও রহস্য ভেদ করবেন আমি ম্যারির প্রশ্নের জবাবে অতি শান্তভাবে উত্তর দিলাম হ্যাঁ ম্যাডাম আমার বন্ধু ডিটেকটিভ উনি এখন আপনাদের বাড়ির পাশেই এই বাগানমুখী গলিটা পরীক্ষা করতে গেছেন আর আমি ওনার সহকারী হ্যাঁ আপনি ঠিকই ধরেছেন আমরাই লন্ডন থেকে এসেছি এই রহস্য উদ্ঘাটন করতে আমার কথার সূত্র ধরে ম্যারি সামান্য ভ্রু কুঞ্চিত করে বলে ওঠে আচ্ছা বুঝলাম কিন্তু আপনার বন্ধু পাশের গলিতে কি দেখতে গেছেন আমি জবাব দিতে যাব ঠিক এই সময় দেখে শার্লক ঘরে প্রবেশ করছে শার্লককে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে ম্যারি তার দিকে ফিরে কৌতূহল নিয়ে প্রশ্ন করে উঠল আপনি তদন্ত করছেন নিশ্চয়ই আপনাকে একটা কথা জানানো খুব দরকার আমার ভাই আর্থার সম্পূর্ণ নির্দোষ 
দয়া করে আপনি ওকে হাজর থেকে নির্দোষ প্রমাণ করে বার করার চেষ্টা করুন দেখুন ম্যাডাম আমারও দৃঢ় বিশ্বাস যে আর্থার সম্পূর্ণ নির্দোষ কিন্তু আইনি নিয়মে তাকে সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য আমার আপনার সাহায্যরও প্রয়োজন আছে আপনাকে বেশি কিছু করতে হবে না শুধুমাত্র আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব আর আপনি সেগুলোর সঠিক সঠিক জবাব দেবেন তাহলেই হয়ে যাবে এই বলে হোম স্পর পর কটা প্রশ্ন করলো ম্যারিকে আচ্ছা ম্যাডাম আপনি রাত্রে কোনো শব্দ শুনেছিলেন কি আর রাত্রে সব জানালা ঠিকঠাকভাবে বন্ধ ছিল তো আচ্ছা আপনার গতকাল আর্থারকে দোষী মনে হলেও আজ আবার নির্দোষ মনে করার যুক্তিটা কি যদি একটু বলেন আমি রাত্রে কোনো আওয়াজ শুনতে পাইনি একেবারে কাকার ড্রেসিং রুমে কাকা ও আর্থারে চিৎকার চেঁচামেজি শুনে উপস্থিত হয়েছিলাম আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলি হ্যাঁ রাত্রে সব জানালা ভালোভাবে বন্ধ ছিল আর হ্যাঁ গতকাল রাত্রে আর্থারের হাতে কোরআনেরটা দেখে ও তিনটি পান্না মিসিং হয়ে যাওয়াতে আমি সত্যিই ভেবেছিলাম আর্থার চোর কিন্তু আজকে ভালো করে ভেবে দেখলাম আর্থার চুরি করেনি করণেরটার পান্না চুরি করার পিছনে লুসি পারো তার পুরো সঙ্গীতের হাত থাকতে পারে আমার স্পষ্ট মনে আছে কাকা যখন করণেটের কথাটা প্রসঙ্গক্রমে তুলেছিল তখন ক্ষণিকের জন্য হলেও লুসি পার ঘরে ছিল কাজ মিটিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল আমাদের কাছে তো কোনো নিশ্চয়তা নেই যে লুসি পর্দার আড়াল থেকে করণের খানের কথা শোনেনি সুতরাং আমার ধারণা আর্থার না লুসি ও তার পুরুষ বন্ধুটি এই পান্না চুরির ব্যাপারে জড়িত আমি নিজের চোখে ওতে দুজনকে রাত্রে কথা বলতে দেখেছি জানলা বন্ধ করতে গিয়ে সেই সময়ে কাকা এসে যাওয়াতে আমি কাকাকেও লুসির কথাটা জানিয়েছিলাম আচ্ছা তাহলে ব্যাপারটা ভালো করে ভেবে দেখার পর আপনার এটাই মনে হচ্ছে যে ওই লুসি পারি আড়াল থেকে আপনার কাকার মুখে করুণের কথাটা শুনে তার প্রণয়কে গিয়ে জানায় তারপর রাতে সুযোগ বুঝে দুজন মিলে পান্না তিনটে চুরি করে নেয় তাই তো আর ঠিক এই ধারণার ওপর ভিত্তি করেই আপনি নিশ্চয়ই বলছেন যে আর্থার সম্পূর্ণ নির্দোষ ঠিক বলছি কিনা বলুন ম্যারি হোমসের কথার উত্তর দেওয়ার আগেই ভীষণ বিরক্তি নিয়েও ও অসহিংসতার সাথে মিস্টার হোল্ডার প্রায় এক প্রকার চিৎকার করে বলে ওঠেন আরে মাসে আপনার ধারণার কথা ছাড়ুন আমি নিজের চোখে দেখেছি আর্থারের হাতে ওই সোনার করণেরটা ধরা ছিল আপনি প্লিজ থামুন আমার এখনও মিস মেরির সাথে কথা শেষ হয়নি এবং দয়া করে এখন আর্থারের প্রসঙ্গটা টেনে আনবেন না হোমসের কাছে ধমক খেয়ে চুপ করে গেলেন মিস্টার হোল্ডার এইবারে হোমস আবার মিস ম্যারির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল মেয়েটা বাড়ি ঢুকেছিল কোন দরজা দিয়ে আমাকে একটু বলতে পারবেন গতকাল রাত্রে সে ও তার পুরুষ সঙ্গীটি পিছনে দরজা দিয়ে চুপি চুপি বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেছিল আপনি লুসিপারের এই পুরুষ সঙ্গীটিকে চেনেন হ্যাঁ চিনি নাম ফ্রান্সিস প্রসপার পেশায় একজন সবজি বিক্রেতা বেশ বেশ আচ্ছা এবার বলুন তো ফ্রান্সিস কি দরজার একটু পা দিক ঘেসে দাঁড়িয়েছিল আর ওনার একটা পা কি কাঠের হোমসের কথাটা শেষ হতেই আমি আরেকবার লক্ষ্য করলাম ম্যারির সুন্দর ভাব ব্যাজক চোখে মুখে আবার ভয়টা চেপে বসেছে সে অতি কষ্টে মুখে হাসি টেনে নিয়ে বলে উঠল আপনি জানলেন কি করে শার্লক ওনার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে ঘরের জানলাগুলো সব একের পর এক পরীক্ষা করতে লাগলো বড় জানলার সামনে এসে হোম স্থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল এই জানলা থেকে বাড়ির পাশের সরু গলিটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পকেট থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা বার করে সে ভালো করে গলিটা পরীক্ষা করতে শুরু করল হোমসের পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর আমরা উপরে ড্রেসিং রুমে গেলাম মিস্টার হোল্ডার ড্রেসিং রুমটি অতি সাধারণ কার্পেট দিয়ে মোড়া এছাড়া রয়েছে কয়েকটি সাধারণ আসবাবপত্র আয়না ও আলমারি আলমারির তলাটা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে দেখল হোমস তারপরে মিস্টার হোল্ডারের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল আচ্ছা এই আলমারিতে নিশ্চয়ই করণেরটা আছে আমাকে একবার চাবিটা দিন প্লিজ মিস্টার হোল্ডার হোমসের কথা মতো আলমারির চাবিটা এগিয়ে দিলেন হোমস চাবি ঘুরিয়ে আলমারি খুলে ঝকঝকে সুন্দর করণেরটা বার করে আনল একটা জিনিস খেয়াল করলাম চাবিটা দিয়ে আলমারিটা খোলার সময় কোনো শব্দ হলো না করণেরটা দেখার মতন সুন্দর ঘর শুদ্ধ দেখল করণেটের একটা দিক ভাঙা বুঝতে অসুবিধা হলো না 
ওই অংশটা থেকেই তিনটি পান্না চুরি করে নেওয়া হয়েছে মিস্টার হোল্ডার আর্থার তাহলে এই দিকেরই অংশটা ভেঙে ও বাঁকিয়ে তিনটে পান্না চুরি করেছে বলে আপনি মনে করেন তাই তো আচ্ছা আমিও একবার চেষ্টা করে দেখি করোনেটার কোনো অংশ ভাঙা যায় কিনা হোমসের কথাটা শুনে ভদ্রলোক আঁতকে উঠলেন ঘরে উপস্থিত বাকিদেরও হোমসের করোনেট ভাঙার প্রচেষ্টার কথা শুনে চোখ কপালে ওঠার জোগাড় হোমস সর্বশক্তি দিয়ে করোনেটের একটা কোনের দিকের অংশ ভাঙার জন্য চেষ্টা করল কিন্তু সে ব্যর্থ হলো আমি আর চোখে একবার মিস্টার হোল্ডার ও ম্যারির দিকে তাকালাম দেখলাম ওনারা দুজনই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে এইবারে হোমস মিস্টার হোল্ডারের দিকে ফিরে বলে উঠল মিস্টার হোল্ডার চাবি দিয়ে তালাটা খোলার সময় দেখলেন কোনো শব্দ হল না এইবার বুঝতে পারছেন ঠিক এই কারণের জন্যই আপনি গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন না থাকলেও আলমারি খোলার সময় বুঝতে পারেননি আচ্ছা এইবার আসি করোনেট ভাঙার প্রসঙ্গে ঘরের মধ্যে উপস্থিত সবাই নিশ্চয়ই দেখলেন সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও আমি করোনেটের কোনো অংশই বিন্দু মাত্র ভাঙতে পারলাম না বলে রাখি আমার হাতের জোর কিন্তু নেহাত কম নয় সুতরাং একটা জিনিস নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়ে গেছে সবার সামনে যে একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে এত কম সময়ের মধ্যে এই মূল্যবান করোনেটটা ভাঙা একদমই কিন্তু সহজ ব্যাপার নয় আর যদি ধরেও নি কেউ করোনেটটা ভাঙতে সক্ষম হবে তাহলে একটু ভেবে দেখুন তো এই শক্ত করোনেট কিন্তু একেবারে কোনো মতেই নিঃশব্দে ভাঙা সম্ভব নয় ভাঙার পরে আওয়াজ হতে বাধ্য এতগুলো কথা এক নাগারে বলে শার্লক একটু থামল তখন সারাটা ঘর জুড়ে একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে কারুর মুখে কোনো কথা নেই এইবারে সে আবার মিস্টার হোল্ডারের দিকে ফিরে তাকে সোজাসুজি বলে উঠল কি মিস্টার হোল্ডার আপনার খাট থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে এত কাণ্ড ঘটল অথচ আপনি কিছুই টের পেলেন না অথচ এইদিকে আবার বলছেন রাত্রে ঠিকঠাক ঘুম আসছিল না তাহলে আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না মিস্টার হোমস কি ম্যাডাম আপনার কি মনে হচ্ছে আমারও কিছুই মাথায় ঢুকছে না মিস্টার হোমস আচ্ছা আপনি যখন আপনার ছেলেকে দেখেছিলেন সে কি কোনো চটি বা জুতো পরেছিল না তার পরনে খালি প্যান্ট শার্ট ছিল হ্যাঁ আপাতত আমার আর কিছুই দেখার নেই মিস্টার হোল্ডার আপনি কাল সকাল নটা থেকে দশটার মধ্যে আমার সাথে বেকার স্ট্রিটে দেখা করুন আচ্ছা সে না হয় দেখা করব আপনার সাথে মিস্টার হোমস কিন্তু পান্না তিনটির কোনো হদিস কি পেলেন আপনি আর আমার আর্থারের কি ব্যবস্থা হবে মিস্টার হোমস আপনি আগে কালকে আসুন তো তারপর যা করার করব আর হ্যাঁ খরচপাতি যা হবে আপনি তা দিতে রাজি আছেন তো মিস্টার হোল্ডার আমার মতো একজন ব্যাংকারের পক্ষে ব্যাপারটা কতটা এম্বারেসিং আপনি তো বুঝতেই পারছেন সুতরাং আমি এই কলকের হাত থেকে মুক্তির জন্য যদি আমার সঞ্চিত সব অর্থ খরচ খরচা করার জন্য দিয়ে দিতে হয় তাহলে তাই দেব বেশ বেশ তাহলে তো আর কোনো সমস্যাই নেই কালকে দেখা হচ্ছে আর ইতিমধ্যে যদি কোনো প্রয়োজন হয় তাহলে আমি একবার সন্ধ্যাবেলায় আসব হোমসের এই কথাটা শুনে বুঝলাম ও কেসটা প্রায় সলভ করেই এনেছে আর কোনো রকম হিয়ালিতে শর্লক আটকে নেই রাস্তায় যেতে যেতে আর তেমন কোনো কথা বলল না হোমস পুরোপুরি গুম হয়ে রইল বাড়ি এসেই নিজের ঘরে গিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে পাক্তা লোফারের মতন ছদ্মবেশে নিজেকে সজ্জিত করে আমায় বলল শেষবারের মতো ব্যাপারটা নিজে চোখে পরক করে আসি বুঝলে তোমাকে আর নিলাম না একাই যাই দেখি কি হয় তুমি ততক্ষণে তোমার হাতের কাজ ছেড়ে নাও চলি হে ওয়াটসন হোমস চলে যাওয়ার পরে এই বই সেই বই নাড়াচাড়া করে সময়টা কাটাতে লাগলাম কিন্তু মনের ভিতরে ততক্ষণে উত্তেজনার পারত ফুটছে খালি ভাবছি শার্লক এসে কি খবর দেবে ঠিক চা খাব এমন সময় ও ফিরে এলো হাতে ইলাস্টিক লাগানো এক পাটি জুতো ঘরের কোণে জুতোটা ছুঁড়ে দিয়ে চেয়ারে বসে পড়ে সে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল আমার দিকে অমন উৎসুক মুখে তাকিয়ে কোনো লাভ নেই আমি এখনই কিছু তোমায় বলতে পারবো না কারণ কাজ এখনো শেষ হয়নি এখন চাটা পান করে একটু ওয়েস্ট ইন্ডের দিকে যেতে হবে আবার কয়েক ঘন্টা দেরি হতে পারে আমার বুঝলে তো ব্যাংকার পাড়া থেকে ঘুরে এলাম বাড়িতে ঢুকিনি অবশ্য কারো যা বুঝছি খুবই মজার মামলা বুঝেছো ওয়াটসন 
এখন এই ছদ্মবেশ ছেড়ে আবার স্বাভাবিকভাবে বেরোবো বলে বাড়ি এলাম তার চকচকে চোখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি দেখে আমি খুব সহজেই বুঝে নিলাম যে কাজের অগ্রগতি এখনও অব্যাহত আছে হোম সেই যে চা খেয়ে ছদ্মবেশ পাল্টে নিজের পোশাকে বাড়ি থেকে বেরোল তারপরে মাঝরাত হয়ে গেলেও সে আর ফিরল না তদন্তে বেরিয়ে মাঝে মধ্যেই এমন করে হোমস তাই আমি আর অপেক্ষা না করে শুয়ে পড়লাম পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে ওর সাথে দেখা হলো হোমসের তর তাজা চেহারা ও ফুরফুরে মেজাজ দেখে বুঝে নিলাম এই কেসটাও সলভ করে ফেলেছে তবে আমি নিজে কিছু বললাম না আর সেও আমার কাছে কিছু বলল না বেলা নটা নাগাদ এলেন মিস্টার হোল্ডার এক রাত্রের মধ্যেই তার চেহারা অর্ধেক হয়ে গেছে চুলের সাদা ভাবটাও যেন বেশি বেড়ে গেছে সমস্ত শরীর জুড়ে ক্লান্তি ও অবসাদের ছাপ কোনো রকমে ঘরে ঢুকেই ধপ করে তিনি চেয়ারে বসে আমার আর হোমসের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন এমন দুর্বিপাকে আগে কোনো দিনও করিনি জানেন দুদিন আগেও আমার ঘরে সুখ শান্তির কোনো অভাব ছিল না জানি না কোন দোষে আমার আজকে এই অবস্থা সব দিক থেকে সর্বহারা হয়ে পড়েছি আমি একে তো মান সম্মান গেছে ছেলেটা হাজতে তার উপরে আবার আমার আদরের কাছের ভাইজিটা যাকে গত পাঁচ বছর ধরে নিজের মেয়ের মতো মানুষ করেছি সেও পর্যন্ত আমাকে ফেলে চলে গেল আজ চলে গেছে মেরি হ্যাঁ সে চলে গেছে আসলে কালকে রাত্রের আগের মাথায় বলে ফেলেছিলাম সে যদি আর তারকে বিবাহ করত তাহলে ছেলেটা এতটা গোল্লায় যেত না ব্যাস আমার এই কথাটাই তার মানে লেগে গেছে বিছানায় সৈনি পর্যন্ত সারাটা রাত অভিমান করে বাড়ি ছেলে চলে যাওয়ার আগে আমার জন্যই চিরকুটটা রেখে গেছে হোম সাদ বাড়িয়ে চিরকুটটা নিল তাতে লেখা রয়েছে প্রিয় কাকা আজকে আমার জন্যই তোমাকে এমন চরম বিপদের মধ্যে পড়তে হয়েছে অনেক ভেবে চিনতে দেখলাম আমার আর এই বাড়িতে থাকা উচিত হবে না আমি চাই না তুমি আমার জন্য আর কোনো রকম অশান্তির মধ্যে পড়ো তাই আমি এ বাড়ি ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে যাচ্ছি জানি না যেখানে যাচ্ছি মনে শান্তি খুঁজে পাব কি না তবু আমি চলে যাচ্ছি আমাকে খোঁজার কোনো চেষ্টা করো না খুঁজে পাবে না আমিও আর কোনো দিন এ বাড়িতে ফিরব না ইতি তোমারই আদরের ম্যারি চিঠি পড়া শেষ করে হোমস তাকালো মিস্টার হোল্ডারের দিকে মিস্টার হোল্ডার খুবই চিন্তিত ও সংশয়ের সুরে হোমসকে বলে উঠলেন ম্যারি কি শেষমেশ আত্মহত্যা করবে মিস্টার হোমস ওদিকে চুরি হয়ে যাওয়া পান্নাগুলোরও কি কোনো হদিস পেলেন আপনি আমি যার পারছি না কিচ্ছু ভালো লাগছে না 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 এটুকু নিশ্চিত করে আপনাকে বলতে পারি ম্যারি আর যাই করুক আত্মহত্যা করবে না চুরি হয়ে যাওয়া তিনটে পান্নাই আপনি ফেরত পাবেন কিন্তু তার জন্য কিন্তু আপনাকে কিছু টাকা খরচ করতে হবে আপনি পারবেন তো চুরি হয়ে যাওয়া পান্না পুনরায় উদ্ধার করতে আমি হাজার কেন দরকার পড়লে দশ হাজার পাউন্ড দিতেও রাজি মশাই আহা মিস্টার হোল্ডার অত খরচ করতে হবে না পুরস্কারের টাকাটা ধরে সব মিলিয়ে ওই প্রায় ধরুন না হাজার চারেক টাকা খরচা করতে পারলেই হয়ে যাবে আপনার সাথে আশা করি চেক বইটা আছে এই নিন আমি কলম দিচ্ছি ঝটপট একটা চার হাজার পাউন্ডের চেক লিখে ফেলুন দেখি আমার এই অত্যন্ত প্রিয় মানুষটির সাথে আমি দীর্ঘদিন সহকারী হিসেবে থেকে থেকে তার এই ধরনের স্বভাবটা খুব ভালো করে জেনে গেছি সুতরাং তার এই সব ধরনের কথাতে এখন আর একটুকু অবাক হই না এই দিকে আমি না অবাক হলেও মিস্টার হোল্ডার কিন্তু হোমসের কথা শুনে কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে থাকলেন বুঝতেই পারলাম সব কিছুই যেন তার কাছে হিঁয়ালির মতন লাগছে যাই হোক শেষমেশ তিনি চেকটা লিখে দিলেন হোমস এইবারে ডেস্কে ড্রয়ার খুলে তিনখানা সোনার পান্না বার করে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিল পান্না তিনটে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দেওয়ার সাথে সাথে হুমড়িকে সেগুলো মুঠোবন্দি করে নিলেন মিস্টার হোল্ডার মুহূর্তের মধ্যে মনে হলো তিনি আগের থেকে যেন অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠলেন তার সেই নিস্তেজ ভাবটা কোথায় যেন ভ্যানিশ হয়ে গেল তিনি এইবারে হোমসের দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতার সুরে বলে উঠলেন ও ও কি বলেছে আপনাকে আপনাকে ধন্যবাদ দেব বুঝে উঠতে পারছি না আপনি আমাকে বাঁচালেন দেখুন আমাকে ধন্যবাদ না জানালেও চলবে কিন্তু আমি আপনাকে এখন কিছু অপ্রিয় সত্য কথা বলতে চাই আমি জানি আপনার পক্ষে এই কথাগুলো শোনা খুবই কষ্টকর হবে তবু আপনার সব সত্যিটা জানা একান্ত দরকার 
তাই আমি আপনাকে অনুরোধ করব যে আমি এখন যা যা বলছি সেগুলো দয়া করে ধৈর্য ধরে শুনুন প্রথমেই বলি আর্থার চুটিটা করেন হ্যাঁ আপনার ছেলে সম্পূর্ণ নির্দোষ আমি তার কাছে গিয়েছিলাম এই ব্যাপারে তার সাথে বিস্তারিতভাবে কথাও বলেছি এছাড়া তার কাছে এমন কিছু কথা জানতে পেরেছি যেগুলো আমার জানা ছিল না এইবার আসছি আসল কথাতে যেটা শুনলে আমি কিন্তু আবারও বলছি আপনি আঘাত পাবেন তবু কোনো রকম ভণিতা না করেই বলি আপনার আদরের ভাইজি ম্যারি ও স্যার জর্জ বার্নওয়েল দুজনে মিলিত প্রচেষ্টায় করনেরটা থেকে তিনটে পান্না চুরি করে নিয়েছিল আর ম্যারি বার্নওয়েলের সাথেই পালিয়ে গেছে জর্জ বার্নওয়েল ইংল্যান্ডের একজন নাম করা দুষ্কৃতি হেনার তো কোনো বিবেকবোধ নেই জুয়া খেলে সর্বশান্ত হয়ে গেছে আমি জানি সে বহু মেয়ের সর্বনাশ করেছে আর এইবারে তার শিকার হয়েছে আপনার ভাইজি আপনি হয়তো এই কথাটা জানেন না ওরা প্রায় সন্ধ্যাবেলা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করত এতটা বলে হোম থামল অপরিসীম ক্লান্তি হতাশা এক ঝাঁক অবিশ্বাস যেন তাকে তখন শক্ত বন্ধনীতে আষ্টে পিষ্টে বেঁধে ফেলেছে এইসব আপনি কি বলছেন মিস্টার হোমস আমি যে আমি যে আমি যে কিছুই বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না কিভাবে ম্যারি নিজের সর্বনা সেইভাবে নিজে নিজেই ডেকে আনতে পারলো না 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 আমি এখন কি করি কিছুই যে বুঝে উঠতে পারছি না মেয়েটার ওই বদ্রকের সঙ্গে পড়ে যে কি ভয়ঙ্কর পরিণতি হতে পারে সেই কথা ভেবেই তো আমার গা হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে আপনি একটু শান্ত হয়ে বসুন মিস্টার হোল্ডার এই মুহূর্তে আপনি তেমন বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারবেন না মনে রাখবেন ম্যারি স্বেচ্ছাতেই আপনার বাড়ি ত্যাগ করেছে আর এছাড়াও এতক্ষণে ম্যারি আর জর্জ বার্নওয়েল অনেকটাই পথ চলে গেছে তাদের নাগালে পাওয়া এখন আর খুব একটা সহজ নয় আপনাকে এইবারে বরং আমি সেদিনকে রাত্রের ঘটনাগুলো শোনাতে চাই গোটা ঘটনাটা শোনার পরেই আপনার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে বসুন হোমস এইবারে সেই দিন রাত্রের ঘটনাটা বলা শুরু করল আপনি শুতে গেছেন মনে করে জানলা খুলে মেরি সর্বপ্রথম বার্নওয়েলকে করোনেটের কথাটা জানা সোনার করোনেটে বেরিল বসানো আছে জেনে বার্নওয়েল আর সময় নষ্ট করে খুব দ্রুত করোনেটটি নিজের কাছে হস্তাগত করার ইচ্ছা প্রকাশ করে ভালোবাসায় অন্ধ মেরিও রাজি হয়ে যায় এই প্রস্তাবে সবে যখন তারা করোনেটটা কিভাবে হাতানো যায় তার সলা পরামর্শ করতে শুরু করেছে ঠিক সেই মুহূর্তে আপনি হলঘরে এসে উপস্থিত হলেন তখন ম্যারি আর অন্য কোনো উপায় না দেখে আপনি যাতে কোনো কিছু সন্দেহ না করেন তাই আপনার নজর লুসিপারের দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করে লুসিপার যে পুরুষ সঙ্গীটির সাথে দেখা করতে গেছে এই কথাটা আপনাকে বলে এদিকে আপনি আর্থারকে ক্লাবের জন্য টাকা না দেওয়ায় সে কোথা থেকে টাকা জোগাড় করবে এই সব ভেবে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন ফলে দুশ্চিন্তার চোটে ঘুমোতেই পারছিলেন না এমনিতেই আপনার সাথে তার বচসা হওয়ার জন্য মাথাটা শুরু থেকেই গরম ছিল ঠিক ওই সময় ঘরের বাইরে কারুর খুব সন্তর্পণে হাঁটার শব্দ শুনে আর্থারের মনটা কেমন কু ডেকে উঠল তাই সেও বিলম্ব না করে চুপি চুপি বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে মেরি খুব সাবধানে পা ফেলে ফেলে আপনার ড্রেসিং রুমে ঢুকছে আর্থার মেরিকে ওই রকমভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে ড্রেসিং রুমে ঢুকতে দেখেই খুব দ্রুত নিজের ঘরে ফিরে এসে গায়ে জামাটা গলিয়ে নিয়ে আবার ফিরে গিয়ে ড্রেসিং রুমের দরজার আড়ালে দাঁড়ায় আর্থার দেখে আলমারিটা খুলে করোনেরটা নিয়ে আবার খুব সন্তর্পণে ধীরে ধীরে নিচে নেমে যাচ্ছে মেরি এইখানেই আর্থারের অবাক হওয়ার শেষ ছিল না কারণ আর্থার দেখল মেরি নিচে নেমে করোনেরটা আবার জানলা খুলে কাকে যেন পাচার করছে আর্থার আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো এই ভেবে যে ম্যারি যেই ঘরে চলে যাবে অমনি সে জানলা টোপকে বাইরের লোকটাকে ধরবে মেরি নিজের ঘরে চলে যেতেই জানলা খুলে লাফিয়ে বাইরে নামলো আর্থার বার্নওয়েল যে ম্যারির সাথে জোট বেঁধে অপরাধটা করেছে সেটা তো সে প্রথমে বুঝতে পারেনি যাই হোক জানলার বাইরে গিয়ে পড়তে আর্থারের সাথে সেই লোকটার দারুণ ধস্তাধস্তি শুরু হয় আর সেই সময় আর্থার চিনতে পারে লোকটাকে করোনেরটা নিয়ে পালাচ্ছে আর কেউ নয় স্বয়ং বার্নওয়েল বার্নওয়েলকে একটা সপাটে ঘুষি মেরে কুপোকাত করে আর্থার করোনেরটা ছিনিয়ে নেয় আর ওইদিকে 
বার্নওয়েল ঘুষির আঘাতে ভালো মতো জখম হয়ে কোনো রকমে পালিয়ে যায় আর্থার যেহেতু ম্যারিকে ভালোবাসত তাই এত কাণ্ড হয়ে যাওয়ার পরেও কোনো রকম চিৎকার চেঁচামেচি না করে আপনার ড্রেসিং রুমে সে করোনেরটা রাখতে আসে কিন্তু করোনেরটা আলমারিতে রাখতে গিয়ে তার নজরে আসে তিনটে বেরিল মিসিং আর করোনেরটা একটা জায়গায় বাঁকা আর্থারের তখন মনে হয় যদি সে কোনোভাবে করোনেটের বাঁকা অংশটিকে সোজা করতে পারে তাহলে হয়তো ম্যারির ওপর কেউ সন্দেহ করবে না তাই সে করোনেরটা হাতে নিয়ে যেই বাঁকা অংশটা সোজা করার জন্য উদ্যত হতে যাবে ঠিক তখনই আপনিও ঘরে এসে উপস্থিত হন আর্থারকে করোনেরটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আপনার স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ হয় যে আর্থারই বোধ হয় চুরিটা করেছে আর তাই আপনি আর্থারের কথা কানে তুললেন না শেষে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন আপনার কাছে চোরের অপবাদ পেয়ে সে অভিমানে চুপ করে যায় আর ম্যারির প্রতি তো তার একটা বিশেষ দুর্বলতা ছিল যার ফলে সে একবারও পুলিশের সামনে ম্যারির নামটা নেন আপনাকে আরও একটা কথা জানিয়ে রাখি মিস্টার হোল্ডার চুরির রাত্রে আপনার কাছে আর্থার পাঁচ মিনিট সময় চেয়েছিল সে বাইরে যেতে চেয়েছিল আর্থার চেয়েছিল বাইরে বেরিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ধস্তাধস্তির সময় কোনোভাবে ভেঙে যাওয়া করোনেটের ভাঙা অংশটি গলি থেকে তুলে আনতে আপনি ওই দিন আর্থারকে বেরোতে অনুমতি দিলে ও পালিয়ে যেত না মিস্টার হোল্ডার মেরির কথাতে আমি প্রথমে বিভ্রান্ত হয়েছিলাম মেরি জানিয়েছিল লুসি ও তার পুরুষ সঙ্গী গল্প করার আড়ালে যোগ সাজোগ করে করোনেরটা হাতাতে পারে এই সম্ভাবনাটাকেও আমি একেবারে উড়িয়ে দিইনি কারণ আপনার বাড়ির রান্নাঘরের দরজার পাশে বরফের ওপরে একজন নারী ও একজন পুরুষের স্পষ্ট পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছিলাম আর এমনকি সেই পুরুষের একটি পা যে কাঠের সেটাও বুঝতে পারি বরফের ওপর স্পষ্ট গোলাকার দাগটা দেখে কিন্তু গলিতে ঢুকে ভুল ভাঙলো আমার গলিতে চোখে পড়ল বরফের ওপর দু জোড়া পায়ের ছাপ এক জোড়া ছাপ বুটের ও আরেক জোড়া খালি পায়ের ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলাম বুটের ছাপ মারিয়ে আরেকজন দৌড়াচ্ছে খালি পায়ে একটু ভালো করে পরীক্ষা করতেই বোঝা গেল বুটের ছাপের ওপর খালি পায়ের ছাপ তার মানে বুটের ছাপ মারিয়ে আরেকজন দৌড়াচ্ছিল খালি পায়ে আচ্ছা আপনার মনে আছে মিস্টার হোল্ডার আপনি বলেছিলেন আর্থারের পায়ে কোনো চটি বা বুট ছিল না সুতরাং আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে বুট পড়া লোকটির পিছনে আর্থার ছুটেছিল আর এই ছাপগুলো অনুসরণ করে একটু এগিয়ে যেতেই চোখে পড়লো এক জায়গায় রয়েছে কয়েকটা কর্ত ও তারই আশেপাশে লেগে রয়েছে কয়েকটা রক্তের দাগ ওই গর্ত ও রক্তের দাগ দেখে বুঝলাম এই স্থানেই তাদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়েছে কিন্তু গর্তটা পেরিয়ে যেতেই আর কোথাও খালি পায়ের ছাপটা চোখে পড়ল না তার বদলে চোখে পড়ল শুধুমাত্র ওই এক জোড়া বুটের ছাপ তার সাথে কয়েক ফোটার রক্ত এইবার এইখান থেকে বুঝে গেলাম বুট পড়া লোকটি জখম হয়ে ফিরে গেছেন আর তার পাশাপাশি নজরে এলো খালি পায়ের ছাপটা পুনরায় আবার আপনার বাড়িতে ফিরে আসছে এতটা পর্যন্ত পরিষ্কারভাবে কেসটাকে সাজিয়ে নিয়ে আমার মেনলি দুটো প্রশ্ন রইল এক আলমারি থেকে করোনেরটাকে কে নামিয়ে আনল আর দুই বাইরে থেকে সোনার করোনেরটা নিয়ে পালালই বা কে প্রশ্ন দুটোর উত্তর খোঁজার জন্য মাথা ঘামাতে শুরু করলাম সন্দেহের তালিকা থেকে আপনাকে বাদ দিয়ে দিলাম পড়ে থাকলো আপনার ছেলে এইবারে ভাবলাম পরিচারিকাদের মধ্যে কেউ যদি চুরি করে থাকে তার নাম গোপন করে কিন্তু আর্থার হাজতে যেত না কিন্তু খটকাটা হলো এইভাবে সে নিজে নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও কার মুখ চেয়ে মুখে কুলু পেটে নির্বিবাদে হাজত বাস মেনে নিচ্ছে এইবারেই দৃশ্যপটে এসে গেল ম্যারি বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হলো না যে একমাত্র মেরির জন্যই সে শত কষ্ট হলেও হাজত বাস মেনে নেবে এর পাশাপাশি মনে পড়ে গেল আপনি বলেছিলেন রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে হলঘরে আপনার সাথে মেরির জানলার সামনে দেখা হয়েছিল আমি দুয়ে দুয়ে চার করলাম মনে পড়ল আপনি বলেছিলেন মেরি আর্থারের হাতে করোনেরটা দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল এবার বুঝতে পারছেন মেরি আর্থারের হাতে করোনেরটা দেখে ভয় অজ্ঞান হয়ে গেছিল 
তার মনে তখন এই আশঙ্কাটাই হচ্ছিল যে বর্ণয়েলের হাতে করোনেরটা তুলে দেওয়ার পরেও সেটা কি করে আর্থার পেল তবে কি আর্থার সব দেখে ফেলেছে এইবারে যদি সে আপনাকে সব বলে দেয় এই সব ভেবেই সে ভয় পেয়ে আর মাথায় চাপ নিতে না পেরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে না হলে আর্থারের হাতে করোনেরটা দেখে মেরির জ্ঞান হারানোর মতো কিন্তু কোনো কারণ ছিল না এইবার দ্বিতীয় প্রশ্ন বাইরে কার হাতে মেরি করোনেরটা পাচার করেছিল দেরি না করে ভাবতে লাগলাম আপনি বলেছিলেন মনে আছে আপনাদের বাড়িতে বেশি লোকের যাতায়াত না থাকলেও যে অল্প কয়েকজনের যাতায়াত আছে তার মধ্যে বর্ণয়েল একজন আর্থারের সাথে দেখা করতে এলে তার মেরির সাথেও দেখা হয়ে যেত বর্ণয়েল যে মেয়েদের সাথে কুকীর্তি ঘটাতে ওস্তাদ সেইটা আমার অজানা ছিল না তখনই আমার আংশিকভাবে মনে হতে লাগলো মেরি চাংলা খুলে বাইরে অপেক্ষারত বর্ণয়েলকেই নিশ্চয়ই করোনেরটা দিয়েছিল এইদিকে যে কোনো তদন্তের ক্ষেত্রেই আবার আংশিক অনুমানের ওপর ভিত্তি করে এগোনো যায় না এই সময় মনে হলো আমি যদি কোনোভাবে বার্নুয়েলের বুটটা জোগাড় করে তার সাথে বরফে পড়ে থাকা বুটের পায়ের চাপ মিলিয়ে নিতে পারি তাহলে তো পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েই যাব যে আমার সন্দেহ সম্পূর্ণ নির্ভুল সুতরাং আমি কিভাবে এগোবো তাই মোটামুটি একটা পরিকল্পনা করে একটা লোফারের ছদ্মবেশ ধরে হাজির হলাম বার্নুয়েলের বাড়িতে তার বাড়ির পরিচারকের পকেটে কিছু টাকা গুজে দিয়ে জেনে নিলাম যে আগের দিন রাত্রে তার মালিক মুখে জখম নিয়ে বাড়ি ফিরেছে আর তার সাথে সাথে বার্নুয়েলের একজোড়া বুটও হাতিয়ে নিলাম আপনার বাড়ির গলিতে বরফের ওপর পড়ে থাকা বুটের ছাপের সাথে এই বুটের ছাপ মেলাতেই দেখলাম দুটো ছাপ হুবহু এক ব্যাস এইবারে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম বার্নুয়েলও দোষী আর এটাও বুঝতে পারলাম যে তার কাছেই রয়েছে তিনটে পান না সুতরাং বাড়ি ফিরে ছদ্মবেশ পাল্টে নিজের বেশে আবার বার্নুয়েলের বাড়িতে গেলাম আমি জানতাম সহজে সে ধরা দিতে চাইবে না তাই প্রস্তুত হয়ে গেছিলাম প্রথমে ভালোভাবেই বোঝালাম কিন্তু কাজ হলো না তারপরে একটু কড়া ভাষায় বললাম তাতেও কিছু হলো না সর্বশেষে ভয় দেখালাম তাতেও ভয় না পেয়ে সে উপরন্তু মারমুখী হয়ে উঠল তখন বাধ্য হয়ে পিস্তলটা বার করে তার সামনে ধরলাম বললাম তিন হাজার পাউন্ড দেব আমার বেরিল তিনটে চাই এত টাকার লোভ সামলাতে পারল না বার্নুয়েল লোভে পড়ে স্বীকার করে নিল যে মাত্র ছশো পাউন্ডের বিনিময়ে সে পান্না তিনটে বিক্রি করে দিয়েছে একজনকে সর্বশেষে যিনি পান্না তিনটে কিনেছেন তার বাড়িতে বার্নুয়েলের কাছ থেকে ঠিকানা আদায় করে হাজির হয়ে তিন হাজার পাউন্ড দিয়ে উদ্ধার করলাম নিখোঁজ হয়ে যাওয়া সেই মহামূল্যবান বেরিল করোনেটের তিনটে বেরিল সব কাজ মিটিয়ে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন রাত্রি দুটো বাজে প্রায় এই সূত্র ধরে আপনাকে আরেকটা কথা জানিয়ে রাখি বার্নুয়েল ও বার্নুয়েলের থেকে যিনি বেরিলগুলো কিনেছিলেন তাদের দুপক্ষকেই আমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে আসতে হয়েছে যে কোনো রকম পুলিশি ঝামেলা হবে না সুতরাং আশা করি আপনি বুঝতেই পারছেন আপনার ক্ষমতার কোন তুলনা হয় না এইবারে ছেলেটার কাছে আমাকে যেতে হবে আপনি না উপস্থিত হলে আমার আর্থারের প্রতি ভুল ধারণটা থেকেই যেত তাকে ভুল বুঝে অনেক কষ্ট দিয়েছি আমি আমি তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেব শুধু আক্ষেপ থেকে গেল ম্যারিটার জন্য মিস্টার হোল্ডার আর দুঃখ পাবেন না ম্যারি নিজের পথ নিজেই বেছে নিয়েছে এতে কারুর কিছু করার নেই আপনি বরং দ্রুত আর্থারের কাছে যান ছেলেটা যে বড্ড অভিমান করে বসে আছে তার বাবার উপরে ধীরে ধীরে মিস্টার হোল্ডার হেঁটে চলেছেন রাস্তার উপর দিয়ে না আজ আর তার চলার মধ্যে নেই সেই প্রথম দিনকার মতন অস্থিরতা আজকে তিনি চলেছেন একজন পিতা হয়ে পুত্রর মান ভাঙিয়ে নিজের বুকে টেনে নেবেন বলে আজকে নেই আর তার কোন রকম কলঙ্ক লাগার ভয় আমি আর আমার বন্ধুবার দেখছি জানলা দিয়ে ধীরে ধীরে বরফ গলা পথে চলতে চলতে মিলিয়ে যাচ্ছেন ব্যাংকার মিস্টার অ্যালেকজান্ডার হোল্ডার
Harrison Rowe. नमस्कार टू टोटी वन रिहारिसन रोड थे के बोल ची आमी शुमित एंड्रो आर आमी प्रोत्ताय आज सीजन थ्री प्रथम एपिसोड सर आर्थर कॉनन डाले लेखा शार्लक होम्स की कहानी द एडवेंचर ऑफ द प्राइड स्कूल वी आर अ प्राउड मेंबर ऑफ बेंगाली ऑडियो स्टोरी नेटवर्क ये बेंगाली ऑडियो स्टोरी नेटवर्क माने बैनर मोतीजरा � ई गोल्फे आमादेश अधे काज करे चे आठ दावाज एवं गोल्फे जोड़नो तादेर के अशुभ को धुन्नो बाद आमादेर आगेर गोल्फे माने तांत्रिक ठाकुर प्रिशंग को ते 86.7 तुम्हारे फिल्म के अशुभ को धुन्नो बाद गोल्फोरी ट्रांसलेट करे चे अनुन्नर आय चोधुरी शर्लोकेर भूमिका है शुमितेंद्र वॉटसनेर भूमिका ह� एवं डॉक्टर हाफ सेवल की भूमिका है, गॉल्फिंग जोड़ने चाहिए लेकिन शोमिन शाह, जेम्स वाइल्डर की भूमिका है, शोमोंग, रियोवेन ह्यूज़ की भूमिका है, शातुकी। शुरू होते हैं सीज़न थ्री एपिसोड वन, सर आर्थर कॉनन डॉयल ने लिखा, शर्लक होम्स की कहानी, द एडवेंचर ऑफ़ द प्राइम स्क આમાદેર બેકર સ્ટીટેર એ છોટ્ટો રંગો મંં છે અને કે રંએ ક્રકોમ નાટો કીઓ આશા જાવા દેખે છી કીંતુ � ઓતી પૂચ કે આક્ટા કાડ આશાર કોએક સેકેન્ટ પરેઈ ઘરે ધુકલેન ભત્રલો તાર છેહારા � પ્રોથમે શામને ટેવીલ્ટા ધોરે તીની ટલો મલો કરે ઉટલે તાર પર દરામ કરે પોરે ગેલેન બેયાર સ્કીન � તાર પાશા પાશી ઓઈ શુમાઈ ઓના નર્ફ પરીખા કોલા માભી બુજલામ જિબનેર ધારા ઓતિબો ખીન ભાબે બોએ ચોલે � શે શોક્તી બિંદો ટુકું બ્યાઈ કોરે છેન એઈ બેકસીટે આશાત જોનો કી બલો તાર પકેટ થેકે રેલે ટિગીટા � એમોં શમાય ભદ્રલોકેર કૂચ કાનો ચોખેર પાતા અલ્પો કીપે ઉટલો તાર પરે તીની એક જોરા શુનો દ્રિષ્ટ� આમાર ઈ દૂર બલોતા માફ કોડબેન મીસ્ટર હોમસ 
আসলে চিন্তা ভাবনা করতে করতে ভিতরে ভিতরে একেবারে একেবারে ভেঙে পড়েছি যদি কিছু মনে না করেন মানে এই একটু এক গ্লাস দুধ আর একটা বিস্কিট পেলেই পুনরায় আবার চাঙ্গা হয়ে উঠব আসলে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝানো যেত না তাই আর কি নিজেই আসতে গিয়ে ধন্যবাদ একটু গরম দুধ ও বিস্কিট খেয়ে আবার সমহিমায় ফিরলেন ডক্টর হাক্সটেবেল ধীরে ধীরে রক্তশূন্য চেহারায় আলো ফিরল তিনি চেয়ারে বেশ জাঁকিয়ে বসতে বসতে বললেন মিস্টার হোমস বলছিলাম কি আমার সাথে পরের ট্রেনটা ধরে কাইন্ডলি একবার মাকেলটান চলুন এই রে বড্ড মুশকিল হয়ে গেল দেখছি আপনার অনুরোধটা রাখা আসলে ডক্টর ওয়াটসনও জানেন আমি বর্তমানে একটু ব্যস্ত একদিকে এই ফেরার্স ডকুমেন্টগুলো আর এছাড়া ওইদিকে আবার হাইকোর্টে অ্যাবার গেভিনি মার্ডারের কেসটার মামলা শুরু হবে কয়েকদিন পরেই বুঝতেই পারছেন খুব একটা জরুরি বিষয় ছাড়া এই মুহূর্তে আপনার সাথে জরুরি মিস্টার হোমস আপনি কি ডিউক অফ হোল্ডারনেসের একমাত্র ছেলের অ্যাবডাকশনের খবরটা জানেন না হোয়াট মানে আপনি কি রিটায়ার্ড ক্যাবিনেট মিনিস্টারের কথা বলছেন এক্স্যাক্টলি আসলে খবরটা আমরা পাবলিক করতে চাইনি কিন্তু গতকাল গ্লোব পত্রিকায় এই নিয়ে অল্প বিস্তর খবর বেরিয়েছে আমি ভাবলাম হয়তো আপনি দেখেছেন হোমস তার লম্বা হাতটা বাড়িয়ে তার এনসাইক্লোপিডিয়ার এইজ ভলিউমটা তুলে নিল দেখি হোমস এবার এক মনে পড়ে গেল এই ডিউক যে ক্রাউনের গুরুত্বপূর্ণ এক প্রজা শুধু তাই নয় দেশের মধ্যে বিশাল প্রতিপত্তির অধিকার পড়া শেষ হওয়ার পর ডক্টর হাক্সটেবেল বললেন মিস্টার হোমস আপনাকে শুধু জানিয়ে রাখি মানে যদিও আমি জানি যে আপনি আপনার মনের মতো কেস ফেলে ছাড়েন না তা সত্ত্বেও বলে রাখি হিজ গ্রেস তার ছেলের সন্ধানকারীর জন্য পাঁচ হাজার পাউন্ড পুরস্কার ঘোষণা করেছেন এবং কিডন্যাপারের নাম বলতে পারলে আরও হাজার পাউন্ড ইটস এ প্রিন্সলি অফার নো ডাউট আপনি আগে আমাকে পুরো বিষয়টা সবিস্তারে বলুন মিস্টার হক্সটেবল আমি আপনার সাথে যাব কি না সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আপনি এখন কি বলবেন তার উপর শার্লকের এই কথায় ডক্টর হক্সটেবল বোধহয় একটু ভরসা পেয়ে স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল ভাবে গড়গড় করে বলতে শুরু করলেন তার কাহিনী তার প্রত্যেকটা উচ্চারণ ও বর্ণনার ভঙ্গির মধ্যে দিয়ে ঠিকরে পড়তে লাগল নতুন উদ্দীপনাময় প্রাণ শক্তি জেন্টলম্যান প্রথমেই আপনাদের জানিয়ে রাখি দ্য প্রায়রি স্কুল এক প্রিপেটারি স্কুল যেখানে উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার জন্য স্টুডেন্টদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তিন সপ্তাহখানেক আগে ডিউক অফ হোল্ডারনেস যিনি আগে পূর্ণমন্ত্রী ছিলেন তিনি তার সেক্রেটারি মিস্টার জেমস ওয়াইল্ডারকে পাঠালেন তার একমাত্র ছেলে এবং উত্তরাধিকারী দশ বছরের লর্ড সল্টায়ারকে আমার স্কুলে ভর্তি করবার জন্য সেই দিন সত্যিই খুব আনন্দিত হয়েছিলাম এইটা ভেবে যে তাহলে সত্যি সত্যি আমার স্কুলের সুনাম চরমে পৌঁছতে চলেছে কিন্তু ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি যে আমার জীবনের চরমতম দুর্ভাগ্যের সূচনার চিহ্ন আঁকা হয়ে গেল অজান্তেই মে মাসের প্রথম তারিখে পৌঁছল ছেলেটি ভারী মিষ্টি তার স্বভাব পৌঁছানোর পরই গ্রীষ্মের পাঠক্রম শুরু হল সেই দিন থেকেই দুদিনেই প্রায় আমাদের সবার সঙ্গে সে সহজেই মিশে গেল দেখুন মিস্টার হোমস আমি একদমই অবিবেচক নই আর এই ধরনের কেসে অর্ধেক বলাটা সমীচীন নয় তাই অকপটেই সব খুলে বলছি যত দিন যেতে লাগলো আমার মনে হলো ছেলেটি তার বাড়িতে খুব একটা সুখে ছিল না ডিউকের বিবাহিত জীবন সুখের নয় ইটস অ্যান ওপেন সিক্রেট শেষ অবধি ডিউকের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় অবশেষে বিবাহ বিচ্ছেদের পর ডিউকের স্ত্রী ডাচেস চলে যান দক্ষিণ ফ্রান্সে ডিউক ও ডাচেসের সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটলেও ছেলেটি যেহেতু তার মাকে খুব ভালোবাসত তাই ছেলের সমস্ত সহানুভূতি আগাগোড়া মাই পেয়ে এসেছে 
এই সব কথা সবারই জানা প্রায় আর শুধুমাত্র ছেলের মায়ের প্রতি অগাধ সহানুভূতি দেখেই ডিউক সিদ্ধান্ত নেন ছেলেকে আমাদের প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দেবার এবং তা করেন দিন পনেরোর মধ্যেই আমাদের সকলের বড় আপন হয়ে উঠেছিল ছোট্ট লর্ড বাইরে থেকে যতটা বুঝেছিলাম আমাদের সান্নিধ্যে এসে সে মনে মনে বেশ খুশি হয়েছিল কিন্তু তেরোই মে অর্থাৎ সোমবার রাত্রে তাকে শেষবারের মতো দেখা গিয়েছিল দ্য প্রায়োরিটি ওর ঘর তিন তলাতে ছিল একটা বড় ঘর পেরিয়ে তবেই ওর ওই নির্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করা যেত দুজন ছেলেও সেই রাত্রে ওই বড় ঘরটিতে শুয়েছিল কিন্তু তারা ঘরের মধ্যে দিয়ে লর্ড বা অন্য কাউকেই যেতে দেখেনি আর কোনো রকমের শব্দ শুনতে পাইনি কাজেই সল্টেয়ার যে ওই দিন ওই রাত্রে সেই ঘর দিয়ে যায়নি তাতে কোনো সন্দেহই নেই তার নিজের ঘরে জানলা খোলা ছিল জানলা থেকে মাটি পর্যন্ত মোটা আইভিলতার ঝোপ থাকায় আমরা তন্ন তন্ন করে মাটিতে পায়ের ছাপ খুঁজেছিলাম কিন্তু কোনো ছাপ খুঁজে পাইনি তবে একটা কথা স্পষ্টই বুঝেছিলাম যে আমরা পায়ের ছাপ খুঁজে পেলাম না ঠিক কথা তবুও সে এই পথ দিয়েই বেরিয়েছে কারণ এই পথ দিয়ে যাওয়া ছাড়া আর বেরোনোর কোনো উপায়ই নেই মঙ্গলবার সকালে সাতটাতে আমরা জানতে পারলাম যে লর্ড সল্টেয়ার ঘর থেকে উধাও হয়েছে বিছানা ভাঁজ দেখে বুঝলাম সে রাত্রে ঘুমিয়েছিল কিন্তু যাওয়ার আগে স্কুলের পোশাক কালো রঙের জ্যাকেট আর গাঢ় ধূসর রঙের ট্রাউজারটা পরে নিয়েছে ঘরে কোনো বাইরের অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তির ঢোকার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল না যদি লর্ডকে নিয়ে যাওয়ার সময় কোনো ধস্তাধস্তি বা চেঁচামেচি হতো তাহলে আমি নিশ্চিত সেই শব্দ ঠিকই পৌঁছে যেত কন্টারের কানে কারণ কন্টারের ঘুম খুবই পাতলা আর বয়সও এদের চাইতে একটু বেশি ও আপনাদেরকে বলে রাখি কন্টার নামের এই ছেলেটি সেই দিন রাত্রে ওই বড় ঘরে শুয়েছিল লর্ড সল্টেয়ার এর অন্তর্ধানের খবর কানে আসা মাত্রই আমি স্কুলের প্রত্যেককে মানে ছাত্র শিক্ষক থেকে শুরু করে চাকর বাকর পর্যন্ত প্রত্যেকের নাম ধরে ধরে মিলিয়ে নিলাম আর মেলাতে গিয়েই বুঝলাম লর্ড সল্টেয়ার একা নিখোঁজ নয় জার্মান মাস্টার হেইডি গারো তার সাথে সাথে উধাও তারও ঘর ঠিক তিন তলায় এবং লর্ড সল্টেয়ারের ঘরের ঠিক মুখোমুখি বিছানা দেখে বুঝলাম হেইডি গাওরও ঘুমিয়েছিল সেই রাত্রে কিন্তু মেঝের ওপর পড়ে থাকা শার্ট ও মোজা দেখে মনে হলো কোনো রকমের গায়ের পোশাকখানা জড়িয়েই তাকেও বেরিয়ে যেতে হয়েছে লনের ওপরে তার পায়ের ছাপ দেখে আমি নিশ্চিত যে সেও আইভি লতা বেই নেমেছে আর তাই জন্যে পায়ের ছাপ স্পষ্ট ছিল লনের পাশেই ছোট্ট একটা শেডের তলায় ওর বাইসাইকেল থাকত কিন্তু ওই দিন শেড খুলে দেখতে পাই বাইসাইকেলটা নেই এর থেকে বুঝতেই পারি যে বাইসাইকেল চেপেই সে উধাও হয়ে গেছে এই হেইডিগার ভদ্রলোকটিকে আমি আমার প্রতিষ্ঠানে বহাল করেছিলাম একজন খুব নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সুপারিশের কারণে বছর দুই হলো তিনি আমার প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করছেন ভদ্রলোক সব সময় বড় মুশরে থাকতেন কথাবার্তাও খুব একটা বলতেন না কারোর সাথেই এক কথাই বলতে পারি ছাত্র বা শিক্ষক কেউই তাকে তার এই স্বভাবের জন্যে আপন ভাবতে পারত না সে যাই হোক আজ পর্যন্ত ওদের কোনো খোঁজই পায়নি অর্থাৎ মঙ্গলবার আমরা যে তিমিরে ছিলাম আজ বৃহস্পতিবার সকাল হয়ে গেল তাও সেই তিমিরেই রয়েছি ওদের অন্তর্ধানের ব্যাপারে এক চুল এগোতে পারিনি হোল্ডারনেস হলেও খোঁজ নিয়েছিলাম প্রায়রি স্কুল থেকে হোল্ডারনেস হলের দূরত্ব মাত্র ওই কয়েক মাইল হবে তখন ভেবেছিলাম যে হঠাৎ করে হয়তো লর্ড সল্টেয়ারের বাবার জন্যে মন খারাপ করেছে তাই সে হোল্ডারনেস হলে ফিরে গিয়েছে কিন্তু সেইখানেও কোনো খবর পাওয়া গেল না তার উত্তেজনা উদ্বেগে ডিউকের যে কি অবস্থা হয়েছিল তা আশা করি বলে বোঝাতে হবে না আপনাদের এই দিকে চিন্তাতে চিন্তাতে আমার অবস্থা যে খুবই সঙ্গীন সেটি তো আপনারা এইমাত্র নিজের চোখেই দেখলেন এই তিন দিন ধরে তীব্র উৎকণ্ঠা ও দায়িত্ববোধ কুড়ে কুড়ে শেষ করে ফেলেছে আমার সমস্ত নার্ভের শক্তিকে নোটবুক বার করে কয়েকটি পয়েন্ট টুকে নিল হোমস তারপর কড়া সুরে বলল এত দেরিতে আমার কাছে এসে খুব অন্যায় করেছেন আপনি বেশ গুরুতর অসুবিধার মধ্যে দিয়ে আমার এখন তদন্ত করতে হবে যেমন ধরুন তিন দিন বাদে আইভি লতা বা লন দেখে কোনো বিশেষজ্ঞের পক্ষেই খুব একটা কিছু বোঝা কিন্তু সম্ভব নয় মিস্টার হোমস 
এতে আমার কোনো দোষ নেই আপনি বিশ্বাস করুন এই সম্পূর্ণ ব্যাপারটি ডিউক নিজেই পাঁচকান হতে দেননি তিনি চান না তাদের পারিবারিক অশান্তি ও কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে চলে আসুক হুম সবই তো বুঝলাম কিন্তু এই এই মাঝের তিনটে দিন সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে এছাড়া ওই কেসটা নিয়ে প্রথম থেকেই আপনারা যা করেছেন আর কি বলবো অত্যন্ত নিন্দনীয় আমিও সেইটা ভালো করে বুঝতে পারছি মিস্টার হোমস কিন্তু আমার যে কিছুই করার ছিল না তবু আমার বিশ্বাস যে এই সমস্যার সমাধান আমি নিশ্চয়ই করতে পারব কেসটা আমি নিলাম ডক্টর হক্সটেবল আচ্ছা আরেকটা কথা লর্ড সলটায়ারের আর জার্মান মাস্টারের মধ্যে কি কোনো যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন ডক্টর হক্সটেবল মাথা নাড়িয়ে বলে উঠলেন না না একেবারেই না আচ্ছা ছেলেটি কি এই এই জার্মান মাস্টারের ক্লাসেই ছিল না ছেলেটি মাস্টারের ক্লাসে পড়তো না আর যতদূর জানি দুজনের মধ্যে কখনো কোনো রকম কথাবার্তাও হতো না ঘাড় নাড়িয়ে হোম সেইবার বলে উঠল আচ্ছা এই বাচ্চা ছেলেটির কোনো বাইসাইকেল ছিল নাকি না না মিস্টার হোমস তার কোনো বাইসাইকেল ছিল না দ্বিতীয় কোনো বাইসাইকেল উধাও হয়নি তো না মিস্টার হোমস আর দ্বিতীয় কোনো বাইসাইকেল তো চুরি হয়নি আপনি নিশ্চিত হয়েই বলছেন তো এটা হ্যাঁ হ্যাঁ একদম নিশ্চিত করে বলতে পারি আর কোনো বাইসাইকেল খোঁয়া যায়নি আপনি কি মনে করেন মাঝরাতে জার্মান মাস্টার ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বা বগুল দাবা করে গা ঢাকা দিয়েছেন না আসলে আমি এই ঘটনা সম্পর্কে আপনার থিওরিটাও শুনতে চাইছি মিস্টার হক্সটেবল আমার মনে হয় বাইসাইকেলের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয় বারবার আমার মন বলছে যে আসলে সাইকেলটা লুকিয়ে রেখে ওরা দুজনেই হাঁটা দিয়েছে অন্য কোনো গোপন জায়গার দিকে মানে মিস ডিরেকশন কিন্তু এটা একটু বিদঘুটে ধরনের মনে হচ্ছে না একটু ভালো করে ভেবে দেখুন তো আর একটা কথা সেডে মাস্টারের সাইকেল ছাড়া কি আর অন্য কোনো সাইকেল ছিল না হুম অন্যান্য কয়েকটা সাইকেল তো ছিলই তাহলে আপনার থিওরি অনুযায়ী ধরে নিচ্ছি দুজনেই সাইকেল চড়ে গা ঢাকা দিয়েছে আর ঠিক এই ধারণাটাই যদি হাইডিগার আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে থাকেন তাহলে কিন্তু তার পক্ষে কেবলমাত্র একটা সাইকেল নয় এক জোড়া সাইকেল লোকানো উচিত কিন্তু সে একটা লোকালো কেন একটু ভালো করে ভেবে দেখুন দেখি হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন মিস্টার হোমস আপনি বলার পরে আমারও এখন তাই মনে হচ্ছে আমার শুধু মনে হচ্ছে না আমার স্থির বিশ্বাসী যে এইটাই স্বাভাবিক মিস ডিরেকশনের থিওরিটা কিন্তু এইখানে টিকছে না ডক্টর তদন্ত শুরু করার পক্ষে ঘটনাটির গুরুত্ব অনেকখানি আর আস্ত একটা সাইকেল বেমালুম লোপাট করে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখা বা নষ্ট করে ফেলাটাও খুব একটা সহজ নয় কিন্তু আর আরেকটা প্রশ্ন আছে নিখোঁজ হওয়ার আগের দিন কেউ কি লর্ড সলটায়ারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল না কেউ দেখা করতে না না কেউ দেখা করতে আসেনি মিস্টার হোমস আচ্ছা তাহলে কোনো চিঠিপত্র এসেছিল হ্যাঁ তা এসেছিল বটে একটি চিঠি তবে সেটি তার বাবারই লেখা আপনি কি করে জানলেন যে ওই চিঠিটা তার বাবাই তাকে পাঠিয়েছিলেন আপনি কি ছেলেদের নামে যা যা ব্যক্তিগত চিঠি আসে সেগুলো খোলেন না না মিস্টার হোমস আমি কারো নামে আসা ব্যক্তিগত চিঠি খুলি না তবে এই চিঠিটা যে ডিউকের থেকেই এসেছে তা বুঝেছিলাম চিঠির ওপরে থাকা হোল্ডারনেস হাউসের কোর্ট অফ আর্মস দেখে আর চিঠিতে ডিউকের আরুষ্ট হাতের লেখা ছিল আমি জানি অমন হাতের লেখা তার ছাড়া আর কারুর না সে নিজের হাতে ঠিকানা লিখেছিল আর সব থেকে বড় কথা হলো এই চিঠির কথা ডিউকেরও মনে আছে এই চিঠিটা পাওয়ার আগে সে শেষ চিঠি কবে পেয়েছিল মনে আছে আর হ্যাঁ আরেকটা কথাও একটু মনে করে বলুন তো দেখি ফ্রান্স থেকে কি কোনো চিঠি এসেছিল তার নামে এই চিঠিটা ছাড়া এখনো পর্যন্ত আর অন্য কোনো চিঠি আসেনি তার নামে মিস্টার হোমস ফ্রান্সের থেকেও কোনো চিঠি তার নামে আসেনি কোনো দিনও হোমস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে ওঠে দুটো জিনিস হতে পারে এক হয় ছেলেটিকে কেউ জোর জবস্তি করে নিয়ে গেছে আর না হলে দুই 
সে নিজের ইচ্ছেতেই গেছে এইবার যদি ধরে নি সে স্বেচ্ছায় গিয়েছে তাহলে কিন্তু একটা কথা মাথায় রাখতেই হবে যে নিশ্চয়ই সে বাইরের জগৎ থেকে কোনো রকম কিছু উৎসাহ বা প্রেরণা পেয়েছে তাই সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে না হলে তার মতো এই বয়সের একজন ছেলে মানুষের পক্ষে এমন ধরনের ডানপিটে কাজ করা খুব একটা সম্ভব নয় আর যদি কেউ সামনা সামনি এসে উৎসাহ বা অনুপ্রেরণা না দিয়ে থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে যে সে চিঠিপত্র মারফত এই উৎসাহ পেয়েছে সবই বুঝতে পারছি মিস্টার হোমস আমার যা যা জানা ছিল তা সবই আপনাদের বলে দিলাম এর বাইরে আপনাকে মনে হচ্ছে না এই ব্যাপারটি নিয়ে খুব বেশি সহায়তা করতে পারব বলে তবে আমি যতদূর জানি তাতে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি যে তাকে তার বাবা ছাড়া আর কেউই প্রায়োরিটিতে থাকাকালীন কোনো চিঠি লেখেনি আর আপনার কথা অনুযায়ী যেদিন ছেলেটি উধাও হয়ে গেল ঠিক সেই দিনই তার বাবার চিঠিটা এসেছিল তাই তো আচ্ছা ডক্টর আমার আরেকটা কথাও একটু বলুন তো ভেবে এই বাবা ছেলের সম্পর্ক ঠিক কেমন ছিল একটু ভেবে বলুন দেখুন মিস্টার হোমস একটা সোজা সাপটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখি হিজগ্রেস নিজের ছেলে বলে শুধু না কারোর সাথেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখেন না দেশ ও দশের কাজের মধ্যেই তাকে ডুবে থাকতে হয় অহরহ কাজেই সাধারণ মানুষের মতো আবেগ উচ্ছ্বাস স্নেহ ভালোবাসা এসবের কোনোটারই নামগন্ধ নেই তার মধ্যে তবে এইসবের মাঝেই সব কিছু সামলে তিনি যতটা পারতেন তার ছেলেকে স্নেহ ও ভালোবাসায় ভরিয়ে রাখতেন তাই তার কড়া স্বভাবের নমুনা কোনোদিনও দেখতে পায়নি ছেলেটা আই সি আচ্ছা ডক্টর আপনি তো বললেন ছেলেটা তার মাকে বেশি ভালোবাসত তা এই কথাটা কোনোদিনও আপনি ছেলেটির বা ডিউকের মুখে শুনেছেন ডক্টর হাক্সটেবল এবার ভালো করে ভেবে নিয়ে উত্তর দিলেন হ্যাঁ মিস্টার হোমস ছেলেটির মায়ের প্রতি একটু বেশি দুর্বলতা ছিল তবে কখনো এই কথাটি ছেলেটির বা ডিউককে নিজের মুখে বলতে শুনিনি এটা সম্পূর্ণ শোনা কথা আসলে এটা আমাকে হিজগ্রেসের সেক্রেটারি মিস্টার জেমস আমাদের মধ্যে কিছু গোপন কথাবার্তা চলাকালীন জানিয়েছিলেন বটে আচ্ছা লর্ড সল্টার নিখোঁজ হওয়ার পরে তার ঘর থেকে এই ডিউকের চিঠিটা কি আপনি পেয়েছিলেন না চিঠিটা পাইনি আর আমার ধারণা যে ওই চিঠিটি ছেলেটি যাবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে আর হ্যাঁ মিস্টার হোমস বলছি কি সময় তো অনেক বয়ে গেল আমার মনে হয় আমাদের এইবার রওনা দেওয়াটা প্রয়োজন হ্যাঁ হ্যাঁ চলুন ডক্টর তাহলে রওনা দেওয়া যাক মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমি আর ওয়াটসন রেডি হয়ে নিচ্ছি আর কোচটাকেও বলে দিই তবে হ্যাঁ একটা জরুরি কথা আপনি ম্যাকেলটানে একটা টেলিগ্রাম করুন যে পুলিশ এখনও লিভার পুলেই তদন্ত চালাচ্ছে তাহলে ইতিমধ্যে আমরা সেই জায়গায় পৌঁছে ধীরে সুস্থে কিছুটা কাজ এগিয়ে রাখতে পারব আমার ধারণা গন্ধটা এমন কিছু ফিকে হয়ে আসেনি যে আমার আর ওয়াটসনের মতো দুটো বাঘা হাউন্ডের নাকে তা ধরা পড়বে না সেই দিন সন্ধ্যায় পিক কান্ট্রির ঠান্ডা আবহাওয়া এসে পৌঁছালাম আমরা ডক্টর হাক্সটেবেলের বিখ্যাত স্কুল এই অঞ্চলেই অবস্থিত স্কুলে যখন আমরা পৌঁছালাম তখন আধার ঘন হয়ে এসেছে চারদিকে ডক্টর হাক্সটেবল আমাদের সঙ্গে করে ঘরে ঢুকতেই দেখলাম টেবিলের উপর একটা ছোট্ট কার্ড পড়ে রয়েছে বাটলার এগিয়ে গিয়ে তার কানে কানে কি যেন একটা বলে উঠল ফিসফিস করে বাটলারের কথাটা শেষ হওয়া মাত্রই রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে আমাদের দিকে তাকালেন ডক্টর ডিউক এসেছেন মিস্টার ওয়াইল্ডারকে সঙ্গে নিয়ে যেতে তারা স্টাডিতে অপেক্ষা করছেন প্লিজ আপনারা আমার সঙ্গে আসুন ওনার সাথে আলাপটা করিয়ে দিই অতি বিখ্যাত এই রাজনীতিবিদকে আমি আগে অনেকবার ছবিতে দেখেছি কিন্তু আজকে একেবারে সামনাসামনি দেখতে চলেছে তাকে দেখার পর খেয়াল করলাম আসল মানুষটির সাথে ছবির মানুষের আকাশ পাতাল তফাত তার দীর্ঘ চেহারায় উগ্র আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট পোশাক পরিচ্ছদ অতি নিখুঁত যা সুরুচির পরিচয় বহন করে 
তার মুখটি পাতলা এবং বেশ গম্ভীর তার নাকটি দীর্ঘ যা সামনের দিকে অদ্ভুতভাবে বেঁকে বিরাজ করেছে তার মুখমণ্ডল মরা মানুষের মতো ফ্যাকাশে মুখের ওপরে লাল টকটকে দাড়িটা কেমন জানি খুব বেমানান লাগছে তার সুদীর্ঘ দাড়িখানি ঝুলছিল সাদা ওয়েস্ট কোটের ওপরে ঠিক ঝালারের মতো কোটের ফাঁক দিয়ে উকি মারছিল ঘড়ির চকচকে সোনার চেনটা এই কথা মানতেই হয় যে সত্যি রাজপুরুষের মতোই জমকালো তার চেহারাখানা আমরা ঘরে ঢুকতেই ফায়ার প্লেসের সামনে বিছানো হার্ট রাক্তার উপর দাঁড়িয়ে পাথরের মতন কঠিন চোখ নিয়ে উনি আমাদের দিকে থাকালেন এইবার ভদ্রলোকের চোখ গেল ঠিক পাশেই দাঁড়ানো একজন অল্প বয়সী ছোটোখাটো চেহারার আকাশি আকাশি হালকা নীলাভ চোখের এক ব্যক্তির দিকে কেউ না বলতেই সহজে বুঝে গেলাম ইনি হলেন ওয়াইল্ডার ডিউকের প্রাইভেট সেক্রেটারি ওনাকে বেশ নার্ভাস দেখাচ্ছে লক্ষ্য করলাম নার্ভাসনেস থাকলে কি হবে ওনার হাবভাব বেশ চটপটে এছাড়াও বুঝতে অসুবিধা হলো না যে সতর্কতা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাতে সে অনেকেই হারিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে প্রাইভেট সেক্রেটারি ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ ভঙ্গিমায় আড়ষ্টহীনভাবে কথা শুরু করলেন ডক্টর হক্সটেবিল আজকে সকালে এসেছিলাম আপনার লন্ডনে যাওয়ার উঠতে কিন্তু আমার একটু দেরি হয়ে গেল বলে আপনার সাথে আর দেখাটা হয়নি শুনলাম আপনি লন্ডনে গিয়েছেন মিস্টার শার্লক হোমসকে এই কেসের তদন্ত ভার দিতে অবশ্য শুধুমাত্র শুনেছি বললে ভুল বলা হবে এখন তো সচক্ষে দেখছি আপনি তাকে একেবারে সাথে করে নিয়ে চলে এসেছেন আপনার থেকে কিন্তু এমন ধরনের কাজ হিজগ্রেস আশা করেননি কিন্তু মিস্টার ওয়াইল্ডার আপনি তো ভালো করেই জানতেন যে এই কেলেঙ্কারি যাতে প্রকাশ্যে না আসে তার জন্যে কতখানি উদ্বেগে আর চিন্তায় আছেন ডিউক সত্যি বলতে উনি চান এই ব্যাপারটা খুব কম লোকে জানুক কারণ যত কম লোক জানবে ততই মঙ্গল অথচ আপনি কোনো বিবেচনা না করে ওনার সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন বোধ না করে নিজের ইচ্ছা মতো লন্ডনে চলে গেলেন কি আশ্চর্য আপনি এমন হটকারী অবিবেচক তা আগে থাকতে বুঝতে পারিনি না মানে যখনই দেখলাম যে পুলিশ ওই কেসটার তেমন কিছু সুরাহা করতে পারল না বলা ভালো ব্যর্থ হলো তখনই ভাবলাম মিস্টার হোমসের সহায়তাটা একান্ত দরকার তাই আর দেরি না করে লন্ডনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম ডক্টর আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই সেক্রেটারি ওয়াইল্ডার বলে উঠলেন ডক্টর হাক্সটেবিল আপনি হয়তো ভাবতে পারেন যে পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু হিজগ্রেস মোটেও তা বিশ্বাস করেন না আমি বেশ ভালো মতো বুঝতে পারছি যে আমি একেবারে লন্ডন গিয়ে মিস্টার হোমসকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি বলে আপনারা যার পর নাই অসন্তুষ্ট হয়েছেন তাই মনে হয় মিস্টার শার্লক হোমস কালকে ভোরের ট্রেনে লন্ডনে ফিরে গেলেই সব ঝামেলা মিটে যাবে ওইটি হচ্ছে না ডক্টর আমি এখন যখন এখানে একবার এসেই পড়েছি তখন এত তাড়াতাড়ি লন্ডনে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে আমার নেই বরং নর্থ ইংল্যান্ডের এই তাজা হাওয়ায় মনটা বড় ফুটফুরে লাগছে আপনি যদি আশ্রয় না দেন তাহলে এখানকার সরাইখানাতেই না হয় কয়েকটা দিন মাথা গুঁজে থাকব মহা ফাঁপড়ে পড়লেন ডক্টর শেষে ডিউকের গুরু গম্ভীর স্বর তাকে উদ্ধার করে বলে উঠল শুনুন ডক্টর মিস্টার হোমস যখন চলেই এসেছেন তখন আর ওনার সহায়তা না নেওয়ার কোনো মানেই হয় না মিস্টার হোমস সরাইখানে না গিয়ে যদি আমার হোল্ডার সলে কদিন থাকেন তাহলে আমার খুব ভালো লাগবে ধন্যবাদ ইউর ক্রেস হোল্ডার সলে যেতে পারলে আমার খুবই ভালো লাগতো কিন্তু আসলে ব্যাপারটা হলো আপনার ছেলে যেই স্থান থেকে নিখোঁজ হয়েছে আমি ঠিক সেইখানে থেকেই তদন্তটা করতে চাইছি বলতে পারেন শুধুমাত্র তদন্তের খাতিরেই আমার এই মনোবাসনা যা ভালো বোঝেন মিস্টার হোমস তবে আমার বা মিস্টার ওয়াইল্ডারের থেকে আরও যদি কিছু জানার থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই জিজ্ঞাসা করতে পারেন হ্যাঁ এখন আপনাকে আমি একটাই প্রশ্ন করব আর এছাড়াও তদন্তের স্বার্থে হয়তো পরে আপনার সাথে আমাদের হোল্ডারনেস হলে আবার সাক্ষাৎ হবে আচ্ছা ইউর গ্রেস আপনার ছেলের এমন রহস্যজনক অন্তর্ধানের পিছনে ঠিক কি কারণ থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন কোনো কারণ খুঁজে পাইনি মিস্টার হোমস বিশ্বাস করুন কিছুতেই বুঝছি না যে খামোকা কি কারণে কি ভাবেই বা সে অন্তর্হিত হয়ে গেল মাফ করবেন আপনার কি মনে হয় এই অন্তর্ধানের পেছনে 
ডাচেসের কোনো হাত আছে না আমার তো মনে হয় না এই ব্যাপারে কোনো ডাচেস জড়িত আচ্ছা তাহলে তো আর একটাই সম্ভাবনা পড়ে রইল মনে হচ্ছে তাহলে মোটা টাকার লোভে কেউ আপনার ছেলেকে কিডন্যাপ করে নিয়েছে আচ্ছা ইয়োর গ্রেস মুক্তিপণের টাকা চেয়ে কোনো হুমকির চিঠি আপনার কাছে কি এসেছে ও হ্যাঁ আরেকটা প্রশ্ন শুনলাম আপনার ছেলে যেদিন উধাও হয় সেদিন নাকি আপনি আপনার ছেলেকে একটা চিঠি লিখেছিলেন না চিঠিটা তার আগের দিন লিখেছিলাম আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আপনার চিঠিটা আপনার ছেলের হাতে সেই দিনই পড়েছিল তাই তো কিন্তু একটা কথা আমাকে বলুন তো ওই চিঠিতে কি এমন কিছু ছিল যেটা পড়ে সে বেসামাল হয়ে পড়বে বা মানে বুঝতে পারছেন এই ধরনের কাজ করতে উদ্যত হবে না সেরকম কিছুই লিখিনি চিঠিতে যেটা পড়ে সে কাউকে কিছু না জানিয়ে পালিয়ে যাবার মতন কাজ করবে আচ্ছা চিঠিটা কি আপনি নিজে পোস্ট করেছিলেন নিজের হাতে চিঠি ডাকে দেওয়ার মতো সে দিন বা অভ্যাস এখন হয়নি হিজগ্রেসের অন্যান্য চিঠির সাথে এই চিঠিটাও তিনি সেই দিন লিখে স্টাডি টেবিলে রেখেছিলেন তারপর আমি নিজে গিয়ে চিঠিগুলো পোস্ট ব্যাগে ফেলে দিয়ে আসি আচ্ছা আপনি ওই দিন মোটামুটি কটা চিঠি লিখেছিলেন বলতে পারেন দেখুন মিস্টার হোমস আমার মনে হয় আপনার এই প্রশ্নগুলো বড্ড অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে তবু জিজ্ঞেস যখন করেছেন উত্তরটা দিয়েই দিই শুনুন ওই দিন আমি প্রায় বিশ থেকে তিরিশটা চিঠি লিখেছিলাম কারণ আমায় চিঠিপত্র একটু বেশিই লিখতে হয় প্রশ্নটা যে পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক তা কিন্তু একেবারেই নয় ইয়োর ক্রিস দেখুন আমি পুলিশকে বলে দিয়েছি যে যাতে তারা দক্ষিণ ফ্রান্সেও তদন্ত চালায় যদিও আমি জানি বলা ভালো পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি আমার ছেলে যদি উদ্ভট খেয়ালের বসে জার্মান মাস্টারের সাহায্য নিয়ে দক্ষিণ ফ্রান্সে তার মায়ের কাছে পালিয়েও যায় তাহলে ডাচেস এই ধরনের অন্যায় একদমই প্রশ্রয় দেবে না ডক্টর হাক্সটেবল আমরা তাহলে এইবার উঠি হলে ফেরার সময় হয়ে গেল হোমসের মুখ দেখে বুঝলাম যে তার আরও কয়েকটা প্রশ্ন করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু মন্ত্রী মশাই এভাবে কথাবার্তার উপরে আচমকা জবনিকা টেনে দেওয়ার ফলে প্রশ্ন করা তো দূরের কথা সাধারণ আলাপ আলোচনাও আর মন্ত্রী মশাইয়ের সাথে করা সম্ভব না তার মতন একজন উগ্র অভিজাত পুরুষের পক্ষে একজন আগন্তুকের সাথে একান্ত ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করাটা যে কি অসহ্যকর ব্যাপার তা আর কারোর বুঝতে বাকি রইল না আরও একটা ভয় হয়তো তিনি করছিলেন যে আলোচনা প্রসঙ্গে এবং হোমসের নতুন নতুন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তার না আবার ডিউকের জীবনের ইতিহাস বেরিয়ে পড়ে সেক্রেটারিকে নিয়ে ডিউক চোখের আড়াল হতেই হোমস আর বিলম্ব না করে স্বভাব বসে শুরু করে দিল ছেলেটির ঘরে তন্ন তন্ন করে তল্লাশি কিন্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা বা তল্লাশি করেও তেমন কোনো সুরাহা হলো না ছেলেটির ঘর নিজেদের চোখে দেখে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম যে সবার আড়ালে যদি পালাতে হয় তাহলে জানলা ছাড়া আর কোনো গতি নেই জার্মান মাস্টারের ঘর থেকেও তেমন নতুন কোনো সূত্র পাওয়া গেল না তবে ভদ্রলোকের দেহের ভারে আইভিলতার গুচ্ছের গোড়ায় মাটির উপরে তার পায়ের গোড়ালির ছাপটা দেখতে পেলাম স্পষ্ট ছোট ছোট সবুজ ঘাসের ওপরে অন্তর্ধানের পার্থিব সাক্ষী বলতে শুধু ওইটুকুই ছিল লনের ওপরে আর কোনো ছিদ্র পাওয়া গেল না এরপরে সরলা কোথায় যেন একলা বেরিয়ে গেল তারপরে ফিরল প্রায় রাত্রি এগারোটার দিকে হাতে মস্ত বড় একখানা এই অঞ্চলের অর্ডিন্যান্স ম্যাপ নিয়ে কে জানে কার কাছ থেকে এটি জোগাড় করে আনল এইবারে বিছানার উপরে ম্যাপটাকে বিছিয়ে ঠিক ম্যাপের মাঝখানে ল্যাম্পটাকে রাখল হোমস পাইপের ধুমায়িত অঙ্গারের দিকটা দিয়ে আগ্রহের সঞ্চার করে হোমস আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল কেসটা আমাকে পেয়ে বসেছে ওয়াটসন বেশ কয়েকটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট আমার মাথায় ঘুরছে প্রথমেই কিছু তুমি এই জায়গাটার জিওগ্রাফিটাকে বুঝে রাখো তদন্তের সময় কিন্তু কাজে আসবে এই সব খুঁটিনাটি তারপর আমার দিকে বেশ কৌতূহলভাবে তাকিয়ে ম্যাপটা সম্পর্কে ভালো করে বোঝাতে লাগল আমিও আগ্রহ ভরে ম্যাপটাকে ভালো করে বোঝার জন্য মনোনিবেশ করলাম শার্লক হোমস শুরু করল ম্যাপটা দেখতে পাচ্ছ তো এই দেখো এই কালো স্কোয়ারটা হচ্ছে দ্য প্রায়ারি একটা আলপিন দাও তো আচ্ছা এবার এই দিকে দেখো এই কালো লাইনটা এই কালো লাইনটা দেখছো ইস্ট ওয়েস্ট গেছে এইটা হচ্ছে মেন রোড হ্যাঁ 
এইবার দেখো প্রায়রির প্রায় মাইল দেরেকের মধ্যে এই রাস্তার কোনো বাইরোড বা শাখা প্রশাখা কিন্তু নেই অর্থাৎ জার্মান মাস্টার যদি ছেলেটিকে নিয়ে রাস্তা দিয়ে পালিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এই রাস্তা ছাড়া কিন্তু আর কোনো পথ নেই হুম ঠিকই বলেছ জানো ওয়াটসন সেই দিন রাতে এই রাস্তা দিয়ে যা কিছু গেছে তার মোটামুটি একটা হিসেব পেয়েছি এই যে দেখছো আমার পাইপটা যেখানে রাখা রয়েছে সেইখানে রাত বারোটা থেকে ভোর ছটা পর্যন্ত যে চৌকিদার ছিল সে জানিয়েছে যে তার সামনে দিয়ে কোনো ছেলে বা লোক কেউই যায়নি সে এটাও বলছে যে ওই দিন রাত্রে সে এক মুহূর্তের জন্য তার পোস্ট থেকে নড়চড় করেনি তাহলে ধরে নেওয়া যাক তার নজর এড়িয়ে কারুর লুকিয়ে লুকিয়ে সেই দিক দিয়ে পালানো একেবারেই সম্ভব নয় ধরে নিচ্ছি এছাড়া আমার এক বিশ্বস্ত কনস্টেবলের সাথে কথা বললাম সেও কোনো খবর দিতে পারছে না অথবা পূর্ব দিকের তদন্তটা আপাতত এইখানেই বন্ধ রাখছি আচ্ছা এবার অন্য দিকে আসা যাক এই জায়গাটা দেখছো এইটা হচ্ছে একটা সরাইখানা নাম দ্য রেড বুল এই সরাইখানার ল্যান্ডলেডির সেই দিন খুব শরীর খারাপ ছিল তিনি ডাক্তার ডাকতে তার কর্মচারীদের পাঠান কিন্তু অন্য আরেকটা কেস নিয়ে ডাক্তার সেদিন ব্যস্ত থাকায় তিনি ওই রাত্রে না এসে এসেছিলেন পরের দিন সকালে তাহলে ডাক্তারের প্রতীক্ষায় সরাইখানার সব কর্মচারীরা বেশ সজাগ ছিল সারা রাত সর্বক্ষণ তাদের নজর ছিল ওই রাস্তাটার উপর তারা কিন্তু বেশ জোর দিয়ে জানিয়েছে যে সেই রাত্রে ওই রাস্তা দিয়ে কোনো জনপ্রাণী পাস করেনি সুতরাং আমরা মোটামুটি পশ্চিম দিকের তদন্তটাও বন্ধ করতে পারি খানিক্ষণের জন্য শার্লক থামল তারপরে অল্প একটু হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে চম্পট দেওয়ার সময় পলাতকরা কিন্তু মেইন রোডটা ইউজ করেনি কিন্তু সাইকেলটা আরে আসছি আসছি সাইকেলের প্রসঙ্গে আসছি আপাতত শুধু যুক্তি দিয়ে আলোচনা করা যাক দেখো এরা যদি রাস্তা দিয়ে না গিয়ে থাকে তাহলে হয় এদের বাড়ির উত্তর না হয় দক্ষিণ দিক দিয়ে রওনা হতে হয়েছে এবার এই দুটো জায়গা একটু দেখা যাক ভালো করে দেখো স্কুলের দক্ষিণ দিকটায় বিশাল অঞ্চল জুড়ে খালি চাষের জমি আর চাষের সুবিধার্থে বোধ এই পুরো জায়গাটাকে পাথরের উঁচু উঁচু আল দিয়ে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে তাই এই পথ দিয়ে সাইকেল চালানোটা একেবারেই অসম্ভব তাহলে দক্ষিণ দিকটা বাচ্চাচ্ছে আচ্ছা তাহলে এবার উত্তর দিকটা দেখা যাক এই জায়গাটাতে বড় বড় গাছের একটা ছোটখাটো বোন জায়গাটার নাম র্যাগেট শ আরও উত্তর দিকে দেখো লোয়ার গিলমুর এই জায়গাটা একটা জলাভূমি মাইল দশেক জুড়ে জায়গাটা মোটামুটি বিস্তৃত আস্তে আস্তে ঢালু পথ ধরে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে আর এই ধু দু প্রান্তরের একদিকে আছে হোল্ডারনেস হল রাস্তা ধরে গেলে মোটামুটি দশ মাইল আর যদি জলাভূমি মানে এই মুড়ের মধ্যে দিয়ে যাও তাহলে ছ মাইল বড় অদ্ভুত লাগছে এই উত্তর দিকটা ওয়াটসন জায়গাটা পুরোপুরি জনবসতি বিরল মাঝে মাঝে ওই কটা পায়ে চলা পথ দেখা যায় যেগুলো জলাভূমির চাষিরা বোধ হয় এদিক সেদিক যেতে আসতে তৈরি করে ফেলেছে এছাড়া সমস্ত অঞ্চলটা ঘুরলে শুধু প্লোভার পাখির জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই দেখা যাবে না চেস্টারফিল্ডের হাইরোড আসার পরে আবার জনবসতি শুরু হয়েছে সেইখানে একটা গির্জা একটা সরাইখানা আর ওই কয়েকটা কুড়ে ঘর আছে এরপরে আচমকাই আবার শুরু হয়ে যাচ্ছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কয়েকটা এই তিলার শ্রেণী কাজেই বুঝতেই পারছ তদন্তটা বোধ হয় উত্তর দিক থেকেই শুরু করতে হবে হোমসের কথা শেষ হওয়া মাত্রই আমি পুনরায় আবার জিজ্ঞেস করে উঠলাম হ্যাঁ ঠিক আছে শার্লক কিন্তু সাইকেলটা আরে ওয়াটসন ভালো সাইক্লিস্ট হলে অত বড় রাস্তা টাস্তা লাগবে না বুঝেছ ওই মাঠঘাটের মধ্যে এবড়ো খেবড়ো রাস্তা দিয়েই সে অনায়াসে চালিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে জায়গাটা ভালো করে দেখো জলাভূমির মধ্যে প্রচুর সরু সরু রাস্তা আছে আর ভুলে যেও না সেই রাতে জোৎস্নার ফুট ফুটে আলোয় সব কিছু স্পষ্ট ছিল আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই মুড়ের মধ্যে দিয়েই গেছে আরে এটা কি ঠিক এমন সময় কে যেন দারুণ উত্তেজিত হয়ে সমানে দরজায় খটখট শব্দে টোকা দিতে লাগলো দরজা খুলতেই পর মুহূর্তেই ঘরে ঢুকলেন স্বয়ং ডক্টর হাক্সটেবল তার হাতে একটা নীল রঙের ক্রিকেট খেলোয়াড়ের টুপি টুপির ওপরের অংশতে আছে 
সোনালি জড়ি দিয়ে আঁকা উল্টানো ভি মার্কা মর্যাদা সূচক অলঙ্করণ ডক্টর উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন পেয়েছি পেয়েছি শেষ পর্যন্ত একটা সূত্র পেয়েছি এইবার হয়তো পাওয়া যাবে ছেলেটির হদিস এই দেখুন এই দেখুন আপনারা এই টুপিটাকে দেখুন এই টুপিটা স্বয়ং লর্ড সলটায়ারের কোথায় পেলেন এই টুপি কোথায় আবার জিপসিদের ভ্যানে আসলে জলাই একদল জিপসি আস্তানা গেড়েছিল বুঝলেন মঙ্গলবার অবশ্য পাত্তারি গুটিয়ে ফেলে ওরা আর আজকে পুলিশ ওদের ক্যারাভ্যান তল্লাশি করে এই টুপিটা উদ্ধার করেছে তবে পুলিশের জেরাতে ওরা মিথ্যে বলে যাচ্ছে সমানে জানেন কিছুতেই মুখ খুলছে না কি বলছে তারা বলছে ওরা নাকি মঙ্গলবার সকালে টুপিটাকে পড়ে থাকতে দেখে জলাভূমির কাছে সব কটা রাস্কে এলাকাটা আমি নিশ্চিত এই ব্যাটারাই সব জানে ছেলেটাকে কে এবং কোথায় গুম করে রেখেছে কিন্তু কিছুতেই মুখ খুলছে না তবে আপাতত পুলিশের কবজায় আছে যেমন মুখ খুলছে না তেমন হাজতে প্রচুর ব্যাটারা তারপরে আইনের চোখ রাঙানি তো আছেই আর তাতেও যদি কাজ না হয় তাহলে ডিউকে টাকার জোর তো আছেই শেষমেশ ওই টাকা হাতে পেলেই আমি নিশ্চিত ওরা ওরা মুখ খুলতে বাধ্য হবেই হবেই হবে খবরটা দিয়ে আনন্দে আটখানা হয়ে ডক্টর বেরিয়ে যাওয়ার পরই শার্লক আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে উঠল বুঝলে ওয়াটসন খবরটা মোটামুটি খুব একটা খারাপ নয় আর এখান থেকে একটা খুব মূল্যবান থিওরিও পাওয়া যাচ্ছে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে সমস্ত তৎপরতা এখন ওই লোয়ার গিল মুড়েই সীমিত রাখতে হবে আর যদ্দূর বুঝছি ওই পুলিশ জিপসিগুলোকে আটক করে টুপিটা উদ্ধার করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেনি দেখো দেখো ওয়াচেন এই জায়গাটা দেখো একটা সরু নালা বয়ে গেছে মনে হচ্ছে জলার মধ্যে দিয়ে হ্যাঁ এই জায়গাটা মার্ক করা আছে ঠিক হোল্ডারনেস আর প্রায়োরিটির মাঝখান দিয়ে গেছে আবহাওয়া যা শুকনো মনে হয় না আর কোনো জায়গায় খুঁজে বিশেষ কোনো লাভ হবে যদি টায়ার বা পায়ের কোনো ছাপ পাওয়া যায় তাহলে কিন্তু এই জায়গাটাতেই পাওয়া যেতে পারে এখানে মাটিটা বেশ স্যাঁতস্যাঁতে মনে হচ্ছে তাহলে কাল ভোর হলে তোমাকে ডেকে নিচ্ছি দুজন মিলে বেরিয়ে পড়ব সবে পাখি ডাক শুরু হয়েছে রক্তরাগের আভা দেখা দিয়েছে পুবে হোমস এসে টেনে তুলল আমায় চোখ খুলতেই দেখলাম বিছানার পাশে ও দীর্ঘকায় মূর্তিটা দাঁড়িয়ে আছে এত ভোরবেলাতেও দেখি শালক পুরোপুরি প্রস্তুত অবশ্য খালি প্রস্তুত বললে ভুল হবে আমার মনে হল যে ওর হয়তো এক চক্কর দিয়ে এই দিক সেদিক ঘোরাও হয়ে গেছে হ্যাঁ আমি যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই আমি পুরোপুরি চোখ খুলতেই ও বলে উঠল বুঝলে ওয়াটসন আচ্ছা তোমার ওই র্যাগেড সহ জায়গাটা মনে আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ওই লম্বা লম্বা গাছ ওই জঙ্গুলে জায়গাটা ওইখান দিয়ে ঘুরে এই সাইকেলের শেডটা দেখে এলাম নাও এবার চটপট তৈরি হয়ে নাও দেখি বিস্তর কাজ সারতে হবে আজকে শার্লকের চোখ দুটো হিরের মতন ঝকঝক করছিল কোনো কাজে হাত দেওয়ার আগে ওস্তাদ কারিগরের যেমন চোখ দুটো নিবিড় উৎসাহে আলোতে জ্বলে ওঠে এ যেন ঠিক তেমনি বারবার আমার মনে হচ্ছিল এই হোমস যেন আরেক অন্য হোমস হোমসকে যত দেখছিলাম ততই মনে হচ্ছিল এই হোমস আর বেকার স্ট্রিটের হোমস দুজনেই যেন পৃথক মানুষ বারবার মনে হচ্ছিল হোমস যেন দুরকম ধাতুতে তৈরি মানসিক শক্তিতে ভরপুর সেই দীর্ঘ নমনীয় মূর্তির দিকে তাকিয়ে মনে হল বাস্তবিকই আজকে বড় কঠিন পরিশ্রমের দিন কিন্তু তবু চরম নিরাশার মধ্যে দিয়েই শুরু হলো আমাদের অভিযানের প্রথম পর্ব ভীষণ আশা নিয়ে গেছিলাম জলাভূমিতে গাছপালার পচা শিকড়ে বোঝাই হওয়া রাঙামাটির উপর দিয়ে ব্লাড হাউন্ডের মতনই এগিয়ে চললাম আমরা যাতায়াতের পথে অজস্র ভেড়ার পদচিহ্ন চোখে পড়ল শতদা বিভক্ত জলাভূমিতে গোলক ধাঁধার মতন গলি ঘুপচিতে বৃথায় ঘুরে মরলাম তারপরে এসে পড়লাম জলাভূমি আর হোল্ডারনেসের মধ্যেকার চওড়া হালকা সবুজ রঙের বৃত্তকার নিচু জলা জায়গাটায় ছেলেটা যদি বাড়ির দিকেই গিয়ে থাকে তাহলে তাকে এ পথ দিয়েই যেতে হয়েছে আর তাই যদি হয় তবে সে ক্ষেত্রে কোনো রকম চিহ্ন না রেখে তার পক্ষে যাওয়া কোনো মতেই সম্ভব নয় কিন্তু সেই পথে না জার্মান মাস্টারের না সেই ছেলেটির কারুরই কোনো নিশানা আমরা পেলাম না তন্ন তন্ন করে খুঁজেও 
মুখ ভার করে হাঁটতে লাগলো হোমস সবুজ জলাভূমির কিনারা বরাবর কাদা যুক্ত প্যাচ প্যাচে জমির উপরে যদি কোনো কাদা চটচটে চিহ্ন দেখা যায় এই আশাতেই ব্যাকুল হয়ে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে নজর রাখতে লাগলো সে কিন্তু সারা জলাভূমির কিনারা ধরে হেঁটে হেঁটে চোখে পড়তে লাগল কেবলমাত্র খান কতক ভেড়া ও গরুর পায়ের চিহ্ন ব্যাস ওই পর্যন্তই নতুন কিছুই ধরা পড়ল না আমাদের ব্যাঘ্র সন্ধানী চোখে হোমস একটু মুশরেই পড়ল হোমসের চোখে মুখে হতাশার ছাপ স্পষ্ট শূন্য চোখে জলাভূমির ধুধু বিস্তারের পানে তাকিয়ে সে বলে উঠল হ্যাঁ এই দিকটা তো কোনো রকমে হলো এখন ওই দিকটা খুঁজে দেখতে হবে এই কথাগুলো বলার মাঝেই হঠাৎ করে হোমস উত্তেজিত হয়ে খানিকটা জোরে জোরেই আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল আরে এ কি দেখছি এটা কি এখানে ওহে ওয়াটসন দেখো দেখো শিগগিরই দেখো হোমসের কথা মতো একটা রাস্তার উপরে এসে দাঁড়ালাম সেই জায়গাটির মাঝখানে চোখে পড়ল ভিজে মাটির ওপরে সুস্পষ্ট সাইকেলের চাকার দাগ সাইকেলের চাকার দাগটা দৃশ্যমান হতেই আমি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলাম ইয়েস হোমস আমরা পেয়েছি আমরা পেয়েছি ও থ্যাংক গড যাক তাহলে আজকের অভিযান পর্বটা আমাদের পুরোপুরি ব্যর্থ নয় কি বলো শার্লক ওয়াটসন এই চাকার দাগটা সাইকেলের হলেও এটা কিন্তু হাইডিগার মানে ওই জার্মান মাস্টারের সাইকেলের চাকার দাগ নয় মানে কি বলতে চাইছো এই একটু স্পষ্ট করে বলো তো তুমি ওয়াটসন আমি প্রায় বিয়াল্লিশ রকম টায়ারের ছাপের সাথে পরিচিত এই সাইকেলের ছাপটা হলো ডানলপের আর হাইডিগারের সাইকেলটাতে ছিল পলমার টায়ার্স পলমার টায়ার্সের ক্ষেত্রে দেখো সব সময় একটা লম্বা লম্বি ছাপ পড়ে এইবারে বুঝলে তাহলে কি এই সাইকেলটা ওই বাচ্চা ছেলেটির ভালো করে দেখো ওয়াটসন এই দাগটা এই সাইকেলটা কিন্তু স্কুলের দিক থেকে এসেছে তুমি এতটা নিশ্চিত হয়ে কি করে বলছো উনি তো স্কুলের দিক থেকে না এসে স্কুলের দিকেও তো যেতে পারেন তাই না মাই ডিয়ার ওয়াটসন দেখো সাইকেলে ভারটা কিন্তু সবসময় পেছনের চাকার ওপর বেশি পড়ে তার মানে বুঝতে পারছো যেই ছাপটা গভীরভাবে মাটির ওপর ফুটে উঠেছে সেইটা কিন্তু সবসময় পেছনের চাকার ছাপ হয় এইবার এই জায়গাটা ভালো করে দেখো হুম দেখবে কিছু জায়গায় পেছনের চাকাটা সামনের চাকার হালকা ছাপের ওপর দিয়ে গেছে আর এই জিনিসটা কিন্তু একবার নয় বেশ কয়েকবার ঘটেছে সুতরাং বুঝতেই পারছো সাইকেলটা স্কুলের দিক থেকেই এসেছিল তবে এই দাগটা আমাদের বর্তমান তদন্তের সাথে সম্পর্কিত কিনা ঠিক জানি না কিন্তু এখন এটাকেই ফলো করতে হবে শার্লকের কথা মতো করলাম তাই দাগটা অনুসরণ করে কয়েকশো গজ যাওয়ার পরেই জলাভূমির ভিজে মাটি ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই টায়ারের দাগটা আর চোখে পড়ল না আবার আমরা পিছিয়ে এলাম খানিকটা এক জায়গায় দেখলাম একটা দাগ রয়েছে আর তার উপর দিয়ে আবার ঝিরঝির করে ঝর্ণা বয়ে চলেছে কিন্তু এইখানে দাগ দেখতে পেলেও হবে কি সেই দাগ গরুর খুঁড়ের অজস্র ছাপে প্রায় নষ্টই হয়ে গেছে বলা চলে এরপর আর কোনো ছাপ আমাদের চোখে পড়ল না সাথে সাথেই চোখে পড়ল একটি রাস্তা যেইটা সিধে চলে গেলে স্কুলের পিছন দিকটার র্যাগেট সহ অঞ্চলটির ভিতর দিকে বুঝতেই পারলাম সাইকেলের আবির্ভাব ঘটেছে এর ভেতর থেকেই হাতের ওপর চিবুক রেখে একটা পাথর খণ্ডের ওপর বসে পড়ল হোমস আমি পরপর দুটি সিগারেট শেষ করে ফেললাম কিন্তু শার্লক তখনও সেই পাথরের ওপর খোদাই করা মূর্তিগুলোর মতো যেমন বসেছিল ঠিক তেমন অবস্থাতেই সে বসে রইল ওর মধ্যে এতটুকু স্পন্দন দেখতে পাচ্ছিলাম না আমি ওর হাফ ভাব বোঝার জন্য যেই মুহূর্তে ভাবতে শুরু করেছি ওকে কি বলবো ঠিক তখনই হোমস নিজেই বলল ওয়েল ওয়েল আচ্ছা এমনও তো হতে পারে যে যে সাইকেলটা চালা ছিল সে বেশ ধূর্ত হয়তো পুরনো টায়ারটা পাল্টে নতুন টায়ার লাগিয়েছে কি বলো এমন হতে পারে না 
এমন খুঁড়োধার ক্রিমিনালের সাথে পাঞ্জা লড়ে মজা আছে ওয়াটসন যাক যাক আপাতত সে প্রশ্নের সমাধান পরেই করব এখন চলো বাকি জলাভূমিটা একবার ঘুরে দেখা যাক অনেকটাই দেখা হয়নি ভিজে ভিজে জমির ওপর দিয়ে আবার শুরু হলো আমাদের অভিযান চোখে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে ধুলো থেকে সোনা খোঁজার মতোই তন্ন তন্ন করে অতি নগণ্য জিনিসও খুঁটিয়ে দেখতে থাকলাম আমরা আমাদের এতটা পরিশ্রম বিফলে গেল না তন্ন তন্ন করে সব দিক খুঁজে দেখার ফলাফল পেলাম হাতে নাতে জলাভূমির নিচের অংশে একটা পাঁকাল রাস্তা চোখে পড়াতে সেই দিকে এগোচ্ছি হঠাৎ করেই এমন সময় খানিকটা তফাত থেকেই উল্লাসে চিৎকার করে উঠল হোমস এই দেখো ওয়াটসন আবার টায়ারের ছাপ পলমা টায়ার নিশ্চয়ই সে আর বলতে এ হলো হের হাইডিগারের সাইকেল কে ওয়াটসন চিন্তা ভাবনাগুলো দলে ঠিক পথেই যাচ্ছে চলো আপাতত এই টায়ারের দাগটা ধরে একটু অনুসরণ করা যাক যদিও মনে হচ্ছে না বেশি দূর যাওয়া যাবে কিছু দূর এগিয়ে দেখলাম জলাভূমির এক দিককার অংশে বেশ ভালো পরিমাণে ছোট ছোট মাটির টুকরো জমে রয়েছে কাজেই মাঝে মাঝে পলমা টায়ারের ছাপ অদৃশ্য হয়ে গেলেও খানিকটা এগোনোর পরপরই সেটি আবার পুনরায় দৃশ্যমান হচ্ছিল হোমস বলল একটা জিনিস খেয়াল করেছো ওয়াটসন এইখানে টায়ারের ছাপ কিন্তু স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে যে ওই সময় হাইডিগার সাইকেলের গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়েছিল দেখো মন দিয়ে ছাপটাকে খেয়াল করো তাহলেই বুঝতে পারবে দুটো টায়ারের ছাপই সমানভাবে গভীর আর ঠিক তেমনই স্পষ্ট আসলে হাইডিগার হ্যান্ডেল বারের ওপর ভর দিয়ে সাইকেলটা চালিয়েছে আর এই কি সর্বনাশ একবার পড়েও গেছে দেখছি সড়কের কথা শুনে খেয়াল করে দেখলাম বেশ কয়েক গজ পর্যন্ত টায়ারের সুস্পষ্ট ছাপ নষ্ট হয়ে গেছে এবং অনেকটা জায়গা জুড়ে একটা ধ্যাবড়া বিস্তৃত দাগ ঠিক তারপরে আবার দেখা দিয়েছে পলমা টায়ারের ছাপ বুঝতেই পারলাম জার্মান মাস্টার সামনের দিকে ঝুঁকে তীর বেগে সাইকেল চালাচ্ছিল সরলকের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলাম সড়ক আমার কি মনে হয় জানো এই পাঁকের ওপরে ওর সাইকেলের চাকাটা স্কিট করে গেছিল দুমড়ানো মুছড়ানো কাঁটা ফুলের একটা শাখা তুলে ধরে হোমস আমার দিকে তাকিয়ে বলল ওয়াটসন এই দেখো আমি দ্রুত হোমসের কথা শুনে কাঁটা ফুলের শাখার দিকে তাকিয়ে দেখি এ কি টুকটুকে লাল রঙের ছাপ লেগে রয়েছে হলুদ কড়িগুলোতে শুধু তাই নয় এইবার রাস্তার দিকে তাকিয়েও দেখি জমাট বাঁধা কালো রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে খারাপ ভারী খারাপ ব্যাপারটা কিন্তু ভালো ঠেকছে না বিড়বিড় করতে লাগলো হোমস রাস্তায় জমাট বেঁধে থাকা কালো রঙের রক্তের দাগগুলোকে দেখি তারপর সে বলল আমাকে সরে দাঁড়াতে যাতে আর রাস্তার কোথাও এলোমেলো পায়ের দাগ না পড়ে আমি বলে উঠলাম কি বুঝছো বলো তো আমি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি হাইডিগার এই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে আহত হয়ে পড়ে গেলেন আর বেশ ভালো রকম ভাবেই পড়লেন কিন্তু যার ফলে রক্তক্ষরণ হতে লাগলো তার তবুও তিনি ওইভাবে রক্তাক্ত অবস্থায় উঠে দাঁড়িয়ে আবার সাইকেলে বসে যাত্রা শুরু করলেন কিন্তু আমার না একটা কথা খুব মনে হচ্ছে ওয়াটসন আচ্ছা উনি সারের গুত খাননি তো মনে হলেও কি হবে এইটা সম্ভব নয় কারণ আর কোনো প্রাণীর চিহ্ন এখানে চোখে পড়ছে না যাকে যাক চলো চলো ওয়াটসন এখন এগিয়ে যাওয়া যাক এখন এই চাকার ছাপ আর রক্তের দাগ এই দুটোই আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে এই দুটোই আমাদের সম্বল রহস্য উদ্ঘাটন করতে আর বেশি সময় লাগবে না এই ভেবে আমি ও শার্লক মনে মনে প্রবল উৎসাহ নিয়ে সামনের দিকে এগোতে লাগলাম তখনও অবশ্য জানতাম না অনুসন্ধান পর্বটি আজকের জন্য এতটা সংক্ষিপ্ত হবে চলার পথে আমাদের চোখে পড়তে লাগলো পলমা টায়ারের ছাপ যা দেখে বুঝলাম যে সাইকেলটি মাতালের মতো এঁকে বেঁকে এগিয়ে গেছে আর একটু এগোতেই চোখে পড়ল ঘন ঝোপের মধ্যে দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আছে পলমা টায়ার লাগানো একটি সাইকেল এছাড়াও সাইকেলের সামনের দিকটা একেবারে ভিজে গেছে টস টস করে ঝরে পড়া রক্তে 
শুধু এইখানে শেষ না সাথে সাথে ঝোঁপের ওই পাশে চোখে পড়ল একটি জুতো যা আকাশমুখ হয়ে পড়ে আছে শার্লক বেশ উত্তেজিত হয়ে আমাকে বলে উঠল ওয়াটসন একখানা জুতো পরে আছে দেখছি আরে শিগগিরই চলো ওইখানে গেলেই কোনো একটা সূত্রের হদিস পেতে পারি আমরা আরে চলো চলো আমরা খুব দ্রুত বেগে ওই দিকে এগিয়ে গেলাম এগিয়ে গেছি না বলে বলা যায় রুদ্ধ শ্বাসে দৌড়ে গেলাম আর সঠিক স্থানে পৌঁছে দেখি একজন মানুষের নিথর মৃতদেহ পড়ে আছে আমরা অনুমান করে নিলাম যে ইনি সেই হতভাগ্য সাইক্লিস্ট ছাড়া আর অন্য কেউ নন মাথাতে প্রচণ্ড আঘাত লেগে মৃত্যু হয়েছে তার খুলির সামনের দিকটা প্রচণ্ড আঘাত লেগে চুরমার হয়ে গেছে বেশ লম্বা চেহারা ভদ্রলোকের এক মুখ ঘন দাড়ি চোখে চশমা যার একদিকের একটা কাঁচের অস্তিত্ব আশেপাশে খুঁজে পাওয়া গেল না ভদ্রলোকের পায়ে জুতোও আছে বটে কিন্তু মোজাখানা কোথাও চোখে পড়ল না বুক খোলা কোটের নিচে দেখলাম একটা নাইট শার্ট উকি মারছে আর এই নাইট শার্টখানা অল্প হলেও নিজের অস্তিত্ব দেখিয়ে দিয়ে আমাদের অনুমানটা যে পুরো ঠিক সেটিকে নিশ্চিত করে বুঝিয়ে দিল হ্যাঁ আমরা যা ভাবছিলাম তা পুরোপুরি নির্ভুল অর্থাৎ এই মৃত ব্যক্তি হলেন স্বয়ং ডক্টর হাইডিগার হোমস নম্রভাবে দেহটা উল্টে ফেলে পরীক্ষা করতে লাগল বেশ কিছুক্ষণ ডুবে রইল গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে লক্ষ্য করলাম হোমসের কপালে অজস্র কুচকানো ভাঁজ আর তা দেখেই আমি বুঝে গেছিলাম যে এই শোচনীয় আবিষ্কারের পরেও আমাদের সত্যিকারের সমস্যাটার কোনো রকম শুরু হয় হয়নি উপরন্ত যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই আছি বেশ কিছুক্ষণ কাটার পর হোমস বলে উঠল কি করি বলো তো ভাবছেন দোটানায় পড়ে গেছি বড্ড আমার নিজের অভিমত এখন ইনভেস্টিগেশনটা চালিয়ে যাওয়া খুবই দরকার আমরা এই পলমার টায়ার্সের রহস্য উদ্ঘাটনে অনেকটা সময় নষ্ট করে ফেলেছি আর এক ঘন্টাও আমাদের বাজেভাবে নষ্ট করা উচিত নয় কিন্তু পুলিশকেও তো জানাতে হবে যে হাইডিগারের মৃতদেহটা পাওয়া গেছে খবরটা কি আমি দিয়ে আসব না না দাঁড়াও গেলে হবে না তোমার সাহায্য আর সঙ্গ এখন আমার খুবই দরকার ওই যে ওই যে ওখানে একজন পিট কয়লা কাটছে ডাকো তো ওকে চাষি লোকটাকে ডেকে আনলাম খুন খারাবি দেখে তো সে ভয় অস্থি হোমস একখানি চিরকুট লিখে পাঠিয়ে দিল চাষি লোকটা মারফত ডক্টরের উদ্দেশ্যে লোকটা চলে যেতে হোমস বলে উঠল ওয়াটসন আজকে সকালে তাহলে মোট দুটো সূত্র পেলাম এক নম্বর হচ্ছে পলমার টায়ার লাগানো বাইসাইকেল আর দ্বিতীয়ত ডানলপ লাগানো সাইকেলটা মানে মোট কথা হলো এখন আমাদের একবার বিষয়গুলো একটু ঝালিয়ে নেওয়া দরকার তদন্ত শুরু করার আগে তথ্যগুলো একটু বাছাই করে নেওয়া দরকার বুঝলে প্রথমত এটা পরিষ্কারভাবে বুঝে রাখো ওয়াটসন যে ওই বাচ্চা ছেলেটি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় স্কুল ছেড়ে পালিয়েছে আইভি লতা ধরে বে নিচে নেমে যাওয়ার সময় হয় সে একলা গেছে না হয় তার সাথে কেউ ছিল এই বিষয়ে আর কোনো রকম সংশয় আমার নেই আমি এই ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত আমিও একমত হলাম হোমসের সাথে হোমস আবার কথা শুরু করল এইবার আসি হতভাগ্য হাইডিগারের প্রসঙ্গে দেখো ছেলেটা যেহেতু স্বেচ্ছায় পালাচ্ছে তাই সে ফিটফাট হয়ে পালাচ্ছে কিন্তু হাইডিগার মোজা না পড়েই বেরিয়ে পড়লেন তার মানে বোঝাই যাচ্ছে তাকে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি হয়ে বেরোতে হয়েছে আচ্ছা তাহলে ডক্টর হাইডিগার বেরোতে গেলেন কেন নিশ্চয়ই তিনি তার বেডরুমের জানলা থেকে ছেলেটিকে পালাতে দেখেছিলেন আর তাই তাকে স্কুলে পুনরায় ফিরিয়ে আনার অভিপ্রায় নিয়েই উনি ওনার নৈস অভিযান শুরু করেন কিন্তু ওই অভিযানই হলো ওনার কাল এইবার আসি সব থেকে গোলমেলে জায়গায় আচ্ছা ওয়াটসন তুমি বলো একটা বাচ্চা ছেলের পিছু কোনো পুরুষ যদি নিতে চায় তাহলে সে তো দৌড়ে খুব সহজেই তাকে ধরতে পারে তাই না কিন্তু অবাক কাণ্ড হাইডিগার না দৌড়ে সাইকেল নিলেন কেন শুনেছি উনি খুব দক্ষ সাইকেলিস্ট ছিলেন আর আমার মনে হচ্ছে 
ছেলেটাও পালানোর জন্য সহায়তা নিয়েছিল কোনো বাহনের সেই প্রথম সাইকেল আর তার জন্যই হাইডিগারও তার দ্বি চক্রযান ব্যবহার করেন এখন খালি দেখার যুক্তির পথে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় একটু ভেবে দেখো ওয়াটসন স্কুল থেকে ঠিক পাঁচ মাইল দূরে হাইডিগারের মৃত্যু ঘটেছে আর মৃত্যুর কারণ কিন্তু কোনো বুলেট নয় মার্ডার ওয়েপেন হচ্ছে একটা ব্লান্ড অবজেক্ট অর্থাৎ মৃত্যু ঘটেছে কোনো শক্তিশালী আততায়ীর হাতে দেখো বুলেট ছুঁড়ে হত্যা করা যে কোনো ছোট ছেলের পক্ষেই সম্ভব হতে পারে কিন্তু মাথার খুলি গুড়িয়ে দেওয়ার মতো পাশবিক শক্তি লর্ড সলটায়ারের মতো বাচ্চা ছেলেদের থাকাটা একেবারেই অসম্ভব নয় কাজেই বুঝতে পারা যাচ্ছে ছেলেটির সাথে আরও অন্য কেউ একজন ছিলই আর এটাও একটু ভাব যে কি পরিমাণ দ্রুত গতিতে তারা পাঁচ মাইল পেরিয়ে এসেছে যে হাইডিগারের মতো দক্ষ সাইক্লিস্ট তাদের নাগাল পাননি কিন্তু চারিদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আমরা কোনো মানুষের পায়ের চিহ্নটুকুও খুঁজে পেলাম না কেবলমাত্র চোখে পড়ল প্রচুর গরু মোষ ভেড়ার চিহ্ন এমনকি পঞ্চাশ গজের মধ্যেও কোনো পদঘাটের সন্ধানও পেলাম না আমি বলে উঠলাম শালক তুমি এগুলো কি বলছো এই যে অসম্ভব সাব্বাস খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বললে হে হয় আমার কথা বলার ভঙ্গিমা ভুল না হয় ভুলটা লুকিয়ে আছে কথাটার মধ্যেই কিন্তু আগাগোড়া তুমি তো গোটা ঘটনাটাই দেখলে তোমার কি মনে হচ্ছে আমি কোনো ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছি মানে ধরো কোথাও কোনো অযৌক্তিক কথা বলেছি তোমার কি কোনো খটকা লাগছে না সেরকম না একটা প্রশ্ন আসছে আচ্ছা পড়ে যাওয়ার ফলে প্রচন্ড আঘাত লেগে মাথার খুলি ভেঙে যায়নি তো ওনার এই রকম একটা জলা জায়গায় কি করে পড়ে গিয়ে ওনার মাথার খুলিটা ভেঙে যেতে পারে তুমি একটু ভেবে বলো আদেও এমনটা কি হতে পারে বলে তোমার মনে হয় না এই রকম তো হওয়া উফ আমার সব গুলি যাচ্ছে আরে আরে কি যে বলো অনেকগুলো ঘোরালো সমস্যার সমাধান করলাম আমরা আর এখন তুমি এই সব বললে হবে ওই সব আমি শুনছি না আর তাছাড়া শোনো প্রচুর তথ্য ও সূত্র পেয়ে গেছি আমরা অতএব চলো আমরা এখন এই সব ভাবনা ছেড়ে রহস্য উদ্ঘাটনে উদ্যোগী হই যাই হোক ছাড়ো পলমারের পর্ব তো শেষ হলো এইবার চলো ডানলপের পিছু নিয়ে দেখা যাক কোথায় পৌঁছই শুরু হলো ডানলপের চিহ্নিত পথে শিকারি কুকুরের মতো আমাদের অভিযান কিছু দূরেই যাওয়ার পরে জলাভূমি ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে উঠে গেল ওপরের দিকে জলের ধারা পিছনে ফেলে এসে পড়লাম একটা অংশের উপরে এই রকম জায়গায় আর কোনো চিহ্ন পাওয়া যে সম্ভব না তা বেশ ভালো করেই বুঝতে পারছিলাম শেষবারের মতো যেইখানে ডানলপের চিহ্ন দেখলাম সেইখান থেকে সহজেই হোল্ডারনেস হলে যাওয়া যায় কয়েক মাইল দূরে বাম দিকে হলের আকাশ ছোঁয়া জমকালো চূড়া চোখে পড়ছিল আমাদের আবার সামনের দিক ধরে এগোলে আমরা চেস্টারফিল্ড হাই রোডের পাশের ধূসর গ্রামটার দিকেও এগোতে পারবো বলে বুঝতে পারলাম শেষমেশ আমরা একটা অপরিচ্ছন্ন সরাইখানার দিকে এগোতে লাগলাম দূর থেকেই সরাইখানার দরজার গায়ের উপরে দুটি ফাইটিং ককের এমলেম চোখে পড়ল এমন সময় হোমস আচমকা গুমিয়ে উঠে আমার কাঁচটা ধরে পড়ে যেতে যেতে নিজেকে বাঁচিয়ে নিল বেকায়দায় গোড়ালি মুচকে গেলে যেমন মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে হোমসের ঠিক তেমন দশাই হলো অতি কষ্ট করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হোমস আমার কাঁধে ভর দিয়ে সরাইখানার দরজার কাছে এসে পৌঁছাল একজন প্রৌর ভদ্রলোক কালো মাটির পাইপে ধূমপান করছিল তাকে দেখে হোমস বলল কেমন আছেন মিস্টার রুবেন হিউজ কে আপনি আমার নামটাই বা জানলেন কি করে আরে আপনার মাথার ওপরেই তো বড় বড় অক্ষরে আপনারই নাম লেখা বোর্ডটা চলছে আর তাছাড়া নিজের বাড়িতে মালিককে দেখে চিনতে খুব একটা অসুবিধে হয় না আচ্ছা আমি বলছিলাম আপনার আস্থা বলে এই ঘোড়ার গাড়ি বা এই জাতীয় কোনো কিছু হবে না আসলে যন্ত্রণায় মাটির ওপরে পাটুকু রাখতে পারছি না তাহলে রাখবেন না আমি যে হাঁটতেও পারছি না হাঁটতেই যখন পারছেন না তাহলে এক কাজ করুন লাফান বরং 
এই উত্তরটা শুনে আমার ভীষণ রাগ হয়ে গেল এই অসভ্য লোকটার এমন অভব্য আচরণ আর সইতে পারছিলাম না কিন্তু বলিহারি হোমসকে সে দিব্যি কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিল ওই অভদ্র লোকটার সঙ্গে আমি একটু অবাকি হলাম কিন্তু মুখে কিচ্ছুটি প্রকাশ করলাম না হোমস বলল আরে মশাই দেখতেই তো পাচ্ছেন কেমন বেকায়দায় পড়েছি আমি যানবাহন একটা কিছু পেলেই হলো বাঁচ বিচার নেই কোনো উনি আমি অত ভাবি না আমিও ভাবি না আপনারা যানবাহন পেলেন কি পেলেন না তা নিয়ে শুনুন আপনি এত হালকা করে ব্যাপারটা নেবেন না প্লিজ খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণেই আমার অন্তত এখন একটা সাইকেল দরকার আর সেই সাইকেলের ভাড়া দিতে একটা গিনি দিতেও আপত্তি নেই আমার কান খাড়া করে মিস্টার রিউবিন বলে উঠলেন কোথায় যাবেন আপনারা হোল্ডার নেসল রিউবেন বাঁকা হেসে তাঁত ছিললে সুরে আমাদের দুজনের কাদা মাখা পোশাকের দিকে একবার আপাদমস্তক চেয়ে বিদ্রুপযুক্ত চাহনি হেনে বলে উঠলেন ডিউকের চেলা চামুন্ডা নাকি ডিউকের সাথে আমাদের এখন দেখা হলে ওনার আর আনন্দের সীমা থাকবে না তার হারানো ছেলের খবরটা দেব তাকে তাই তো বলো বাচ্চন আমিও হোমসের কথাতে সাই দিলাম হেসে আর লক্ষ্য করলাম যে এই কথাটা শোনা মাত্র রিউবেন চমকে উঠল ও তার মুখটা কেমন যেন হয়ে গেল সে আশাই করেনি যে এমন একটা খবর শুনবে রিউবেন মুখটাকে এইবার যতটা সম্ভব স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে নিয়ে বলে উঠল ছেলেটার পিছু নিয়ে এইখানে এসে পৌঁছেছেন নাকি খবর এসছে সেই লিভারপুল থেকে যে কোনো মুহূর্তে পুলিশ তাকে পাকড়াও করবে বলে আমার স্থির বিশ্বাস ডিউককে অভিনন্দন জানানোর ইচ্ছে আমার নেই কারণ সে এমনই একটা লোক যে কিনা অবিবেচকের মতো একটা ভুট্টা বিক্রেতার মিথ্যা কথাতে বিশ্বাস করে অতীব জঘন্য ব্যবহার করে আমার মতো একজন কর্মনিষ্ঠ প্রধান কচুয়ানকে বরখাস্ত করে কিন্তু লিভারপুলে লর্ড সল্টায়ারের যে খোঁজ পাওয়া গেছে শুনে খুশি হলাম আমি দেখছি যাতে আপনি দ্রুত হলে পৌঁছে এই খবরটি ডিউককে দিতে পারেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ কিন্তু প্রথমে পেটে কিছু একটা পড়া দরকার তারপরে না হয় আপনি একটা সাইকেল জোগাড় করে দেবেন বরং দেখুন আমার কোনো সাইকেল নেই হলে যাওয়ার জন্য দুটো ঘোড়া দিতে পারি আপনাদের আপনারা তাতে করেই যান বরং হলে আচ্ছা আচ্ছা আগে কিছু একটা মুখে দিই তারপর কি করে হলে পৌঁছাবো সে কথা ভাবছি বরং এবড়ো খেবড়ো পাথরের তৈরি রান্নাঘরে বসিয়ে মিস্টার রিউবিন হিউজ বেরিয়ে যেতেই বেমালুম সমস্ত গোড়ালির ব্যাখা গায়েব হয়ে গেল হোমসের দিনের আলো নিভে আসতে আর বেশি বাকি নেই সেই কোন সকালে বেরিয়েছে আমরা দুজনে তাই কিছুটা সময় খেতেই ব্যয় করে দিলাম আমরা সারা দিন পেটে কোনো দানা পানি পড়েনি যার ফলে খাওয়া দাওয়া সারতে খুব বেশি সময় লাগলো না আমাদের চিন্তাচ্ছন্ন মুখে হোমস বার কয়েক জানলার কাছে গিয়ে সাগ্রহে বাইরের দিকে তাকাল নোংরা উঠোনের খানিকটা নজরে আসছিল আমাদের খোলা জানলা দিয়ে দূরে এক কোণে কামার সালাতে কাজ করছিল কালি ঝুলি মাখা একটা ছোকরা আর একদিকে রয়েছে আস্তাবল দ্বিতীয়বার জানলা থেকে ঘুরে এসে বসে পড়েছিল হোমস কিন্তু তারপরেই আচমকা চিৎকার করে উঠে লাফিয়ে উঠল সে উত্তেজিত হয়ে সে বলে উঠল ওয়াটসন ওয়াটসন পেয়েছি পেয়েছি যা ভেবেছি ঠিক তাই আচ্ছা ওয়াটসন আজকে যে গরুর খুরের ছাপ দেখেছ তা মনে পড়ে হ্যাঁ হ্যাঁ মনে কেন থাকবে না সারা রাস্তায় তো দেখলাম গরুর খুরের ছাপ আচ্ছা বলো তো কোথায় কোথায় গরুর খুরের ছাপ দেখেছ কোথায় কোথায় দেখিনি বলো তো হোমস খুরের ছাপ জলা জায়গায় দেখেছি রাস্তার উপরে দেখেছি এমন কি বেচারা হাইডিগার যেখানে মৃত অবস্থায় পড়েছিলেন সেই জায়গাতেও খুরের ছাপ দেখতে পেয়েছি হ্যাঁ এক্সাক্টলি আচ্ছা বলো দেখি আজ মুড়ের দিকটায় তুমি কটা গরু দেখেছ আদেও কোনো গরু দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না খালি খুরের ছাপই তো চোখে পড়েছে আশ্চর্য ওয়াটসন আশ্চর্য আচ্ছা তুমি ভালো করে ভাবো আজকে সারাদিনে আমরা জলায় জন্তু জানোয়ার বলতে কেবল গরুর পায়ের ছাপ দেখেছি কিন্তু গোটা জলাভূমিতে একটাও জল জ্যান্ত গরু আর চোখে পড়ল না ব্যাপারটা কীরকম অদ্ভুত আর আশ্চর্য লাগছে না হ্যাঁ আশ্চর্যই তো বটে তুমি বললে বলে আমার মনে পড়ল সত্যি তো তাই খালি গরুর খুরের ছাপই তো দেখে গেলাম 
কোথাও একটা সরাসরি গরু তো চোখে পড়লো না তুমি ঠিকই বলেছ বুঝলে আচ্ছা এবার মাথাটা একটু খাটাও তো দেখি ব্রাদা মনে মনে নিজেকে নিয়ে যাও লোয়ার গিলমোড়ের চলা ভূমিতে এবার বলো রাস্তার উপরে ওই দাগগুলো দেখতে পাচ্ছ তো আমি চোখটা বুঝে মনটা জলা ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছি এই ভেবে বলে উঠলাম হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি তোমার কি মনে পড়ে গরুর পায়ের ছাপগুলো এক একবার এক এক রকম ছিল এই বলে সে কটা রুটিকে অনেকগুলো টুকরোতে ছিঁড়ে তিন রকমের বা বলা যায় তিন ধরনের গরুর খুঁড়ের ছাপগুলি যেমন যেমন জলাভূমিতে ছিল ঠিক তেমন সাজিয়ে আমাকে বলে উঠল দেখো তো এইবার মনে পড়ছে কি ছাপগুলো অনেকটা এরকমই ছিল না রুটি টুকরোগুলো যে সাজিয়েছ সে তো এক দেখাতেই বুঝতে পারছি কিন্তু সত্যি বলতে গরুর পদাঙ্কগুলো যে এমন ধরনেরই ছিল তা সত্যি মনে করতে পারছি না আসার লক কিন্তু আমার যে পুরোপুরি মনে আছে ওয়াটসন একটুও ভুল হচ্ছে না আসলে আমি একটা অন্ধ গর্ধব জানো তো আরে তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল কিন্তু তখন কেন যে সমাধানে পৌঁছতে পারলাম না কিন্তু সমাধানটা কি একটু খোলসা করে বলবে প্লিজ হুম সমাধান একটাই আর তা হচ্ছে একটা গরুর আশ্চর্য পদাঙ্ক দর্শন করা এই গরু আবার বুঝলে মাঝে মধ্যে বেশ কদম চালে চলে আবার দরকার হলে লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটেও চলতে পারে আমি তোমাকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে এই রকম ধোকাবাজি যে করতে পারে সে আর যাই হোক কোনোভাবেই মূর্খ নয় কামারশালার ওই ছোকরাটা ছাড়া মনে হচ্ছে না পথ পরিষ্কার হবে বলে চলো ওয়াটসেন টুক করে বেরিয়ে দেখে আসি কি ব্যাপার আস্তা বলে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল দুটি ঘোড়া একটি ঘোড়ার পিছনে গিয়ে হোমস বলল পুরনো খুর কিন্তু লাগানো হয়েছে নতুন মানে পুরনো নালে নতুন পেরেক এই কেসটা পুরো ক্লাসিক পর্যায়ে যাচ্ছে ওয়াটসন চলো কামারশালায় একবার যাই আমরা কামারশালায় পৌঁছানোর পরেও ছোকরাটি কোনো ভ্রুক্ষেপ করল না এক মনে কাজ করে যেতে লাগলো মেঝের ওপরে ছড়িয়ে পড়েছিল লোহা আর কাঠের বিস্তর টুকরো দেখলাম এই সব আবর্জনার মাঝেই সামনে ডাইনে বায়ে পিছনে ঘুরে চলেছে হোমসের সন্ধানী দৃষ্টি এমন সময় হঠাৎ করে পিছনে আচম্বিতে পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম পিছনে ফিরতেই দেখি রিউবেন হিউজ এসে পড়েছেন কামারশালা ঝোপের মতন কালো পুরুষের ভ্রু জোড়া নেমে এলো তার সাপদের মতন জ্বলন্ত চোখ দুটোর ওপরে চোখে পড়ল তার সমস্ত দেহ ফুলে ফুলে উঠছে প্রচণ্ড রাগে ধাতুর টুপি লাগানো একটা খাটো লাঠি হাতে সাক্ষাৎ কালান্তকের মতো ক্রুদ্ধ ভঙ্গিমায় সে এগিয়ে এলো এমনভাবে আমাদের দিকে যে পকেটের ভিতরে রিভলভারটাকে আঁকড়ে ধরে আমি স্বস্তি পেলাম বাজের মতন কণ্ঠে চিৎকার করে রিউমিন হিউজ বললেন শয়তান গুপ্তচর কোথাকার এইখানে কেন এসেছেন কি চাই কি আরে মশাই আপনার রকম সকম দেখে তো মনে হচ্ছে আপনার কি নাকি গোপন কাণ্ড কারখানা আমরা ফাঁস করে দিয়েছি প্রবল প্রচেষ্টায় নিজেকে সংযত করে নিলেন মিস্টার রিউবিন হিউজ ভ্রুকুটির থেকেও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল তার মুখের হাসিটা তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে কর্কর স্বরে আবার বলে উঠলেন কামার শালায় কিছু দেখার ইচ্ছে থাকলে আপনারা দেখতেই পারেন আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু মিস্টার আপনারাই বলুন আমার চোখের আড়ালে আমার বাড়িতেই কেউ ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়াবে সেইটা কি করে আমি চুপচাপ হজম করি বলুন তো তাই বলছিলাম কি চটপট পাওনা মিটিয়ে সরে পড়ুন এইখান থেকে তাহলে আমি খুব খুশি হব আপনার কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছা আমাদের বিন্দু মাত্র নেই মিস্টার হিউজ আমি খালি ওয়াটসনকে নিয়ে আপনার রাস্তাবলের ঘোড়াগুলো দেখতে এসেছিলাম যাই হোক এখন দেখে মনে হচ্ছে বেশ সেটাই চলে যেতে পারবো আপনার ঘোড়ার আর প্রয়োজন হবে না হোল্ডারনেস খুব একটা দূরে নয় বলুন হলের ফটক দুই মাইলের বেশি না বাম দিকে রাস্তা ধরে এগিয়ে যান
তারপর আমরা বাড়ি থেকে না বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত একটা হিংস্র চোখে তাকিয়ে রইল এই অভদ্র লোকটা রাস্তা ধরে কিছুক্ষণ হাঁটার পর মোড় ঘুরতেই যেই না আমরা মিস্টার রিউবেনের চোখের আড়াল হলাম অমনি হোমস দাঁড়িয়ে গেল তারপরে মুচকি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল এই সরাইখানাতে ঢোকার পর থেকে এই কেসটা পুরো সরগরম হয়ে উঠেছে এই জায়গা ছেড়ে অন্যদিকে মনোনিবেশ করলে এই কেসটা ঠান্ডা হয়ে পড়বে এবার আমাদের এই ফাইটিং ককের ওপর বিচক্ষণ নজর রাখতে হবে আবার সেই সরাইখানায় যেতে বলছ অবশ্য এই ব্যাপারটা আমিও আজ করতে পারছিলাম যে ছোট ছেলেটির অন্তর্ধান সম্পর্কিত রহস্যের গোটা ব্যাপারটা ওই রিউবেন জানেন তবে ওনার মতন মূর্তিমান বদমাইশ খুবই অল্প দেখেছি আমি কিন্তু জানো হোমস ওই চেহারাটাই হলো ওর আসল মনের ছবি আহা ওয়াটসন তুমি লোকটার মধ্যে খালি ওই বর্বরতা অভদ্রতা এইসবগুলোই লক্ষ্য করলে আর ওই ঘোড়াগুলো কামারশালাটা এইসবগুলো কিছুই তোমার মনে দাগ কাটলো না 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 আর দেরি করে লাভ নেই চলো চলো বরং আমরা আরেকবার চাই একটু দূর থেকে অবজার্ভ করি কাছাকাছি ঘেঁসার খুব একটা দরকার নেই বুঝলে ঢালু হয়ে পাহাড়টা উঠছিল উপরের দিকে চুনা পাথরের ধূসর রঙের পাথর খণ্ড ছড়িয়ে রয়েছে এই দিক ওই দিক সবে ওই পাহাড়টা বেয়ে উঠতে শুরু করেছি ঠিক এমন সময় হোল্ডারনেসের হলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম আমাদের দিকেই দ্রুত বেগে ছুটে আসছে একখানা সাইকেল হোমস দাঁত চেপে কাঁধে চাপ দিয়ে আমার উদ্দেশ্যে বলে উঠল ওয়াটসন বসো বসো শিগগিরই বসো আমি পাথরের আড়ালে বসে পড়ে লুকিয়ে দেখলাম একজন লোক ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল সাইকেল চালিয়ে তার সাইকেল চালানোর পরে রাশি রাশি ধুলো কুণ্ডুলি পাকিয়ে মেঘের মতো জমাট বেঁধে উঠল তবু ওই কুণ্ডুলি পাকানো ধুলো রাশির মধ্যে দিয়েই ঝড়ের বেগে ছুটে চলা সাইকেল আরোহীকে আমি এক মুহূর্তের জন্য দেখলেও চিনতে পেরেছিলাম তিনি আসলে কে ছিলেন আর তিনি হলেন অন্য কেউ ন স্বয়ং মিস্টার জেমস ওয়াইল্ডার কিন্তু সব থেকে অবাক লাগলো প্রায় চমকে গেছিলাম তার চেহারার অবস্থা দেখে হ্যাঁ আমি এক মুহূর্তের জন্য দেখলেও এই ব্যাপারে নিশ্চিত যে তাকে আমার চিনতে এক ফোটা ভুল হয়নি তার মুখটা উদ্বেগে পরিপূর্ণ হয়ে সম্পূর্ণ ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করেছিল তার ওই ফ্যাকাশে মুখটা আর পাগলের মতন চেহারাখানা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি খুবই আতঙ্কিত হয়ে আছেন গত রাতে দেখা চটপটে চালাক চতুর জেমস ওয়াইল্ডারের সাথে আজকের একটু আগে দেখা ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে যাওয়া সাইকেল আরোহী জেমস ওয়াইল্ডারের কোনো মিল পাইনি আমি এ যেন তারই এক কিম্ভূত কিমাকার প্রতিচ্ছবি যা বিকট রূপ দেখিয়ে সঙ্গের মতন লোক হাসানোর প্রচেষ্টাতে রত হয়েছে হোমস গলা চড়ি আমার উদ্দেশ্যে বলল দেখলে দেখলে ওয়াটসন কে গেল ডিউকের সেক্রেটারি জেমস ওয়াইল্ডার না নেমে এসো তাড়াতাড়ি চলো চলো দেখি ভদ্রল কোথায় যান পাথর খণ্ডগুলোর গা ধরে ধরে খানিকটা নিচে নেমে এলাম আমরা আর নিচে নেমে যে জায়গাটাতে এলাম সেই জায়গাটা থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল সরাইখানার দরজাটা আর তখনই চোখে পড়ল ওয়াইল্ডারের বাইসাইকেল দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড় করানো রয়েছে বাড়ির ভিতরে বা জানলার সামনেও কাউকে দেখতে পেলাম না হোল্ডারনেস হলের ওই পাশে সূর্য ঢলে পড়তেই নেমে এলো গধুলির বিষাদ আভা তারপরেই আলো আঁধারির মাঝে আস্তা বলের সামনে উঠোনে একটা ঘোড়ার গাড়ি চোখে পড়ল যার দুই পাশে আলো দুটো জ্বলে উঠল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই কানে এলো একটা প্রতিধ্বনি খটখট শব্দ করে রাস্তার ওপারে গিয়ে প্রচণ্ড বেগে চেস্টার ফিল্ডের দিকে এগিয়ে গেল হোমস ফিস ফিস করে বলে উঠল কি বুঝলে ওয়াটসন সরে পড়ল মনে হচ্ছে গাড়ির ভেতরে শুধুমাত্র একজনকেই বসে থাকতে দেখেছি আমি আর সে যে ওয়াইল্ডার না এই ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত ওই দেখো ও কিন্তু দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে আমি ভালো করে চেয়ে দেখলাম দরজার দিকে লক্ষ্য করতেই এইবারে চোখে পড়ল সেক্রেটারি কালো মূর্তি অন্ধকারে উঁকি মেরে কার জন্য যেন অপেক্ষা করছে বেশ কিছুক্ষণ পর শোনা গেল একটা পদধ্বনি আলোর পটভূমিকায় মুহূর্তের জন্য আবির্ভূত হল দ্বিতীয় একটি মূর্তি মূর্তিটি ঢোকা মাত্রই বন্ধ হয়ে গেল দরজা 
ঠিক পাঁচ মিনিট পরে দোতলার ঘরে একটা বাতি জ্বলে উঠল হোমস বলে উঠল বাবা এ যে দেখছি ফাইটিং ককে রাত্রেবেলায় অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড কারখানা ঘটে মদ্যপানের জায়গাটা কিন্তু বাড়ির অন্য দিকে ঠিকই বলেছ তাহলে এ পদ দিয়ে এখন যাদের ভেতরে আগমন হলো তাদেরকে প্রাইভেট অতিথি বলেই ধরে নিতে পারি কিন্তু সব থেকে আমাকে যেটা ভাবাচ্ছে আচ্ছা এই অন্ধকারে এমন একটা নোংরা সরাইখানায় মিস্টার জেমস ওয়াইল্ডার কি করছেন আর কেই বা রাত্রে চুপি চুপি এইভাবে তার সাথে দেখা করতে এসছে না হে না ওয়াটসন যতক্ষণ না এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাচ্ছি ততক্ষণ কিছুতেই শান্তি পাবো না একটু রিস্ক হয়ে যাচ্ছে ঝুঁকি নিতেই হবে চলো সাহস করে কাছে গিয়ে একবার দেখে আসি কসরত করে দুজনে রাস্তার উপরে নেমে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেলাম সরাইখানার দিকে দরজার পাশে হেলান দিয়ে দাঁড় করানো মিস্টার ওয়াইল্ডারের বাইসাইকেলের পিছনের চাকার দিকটাতে ফস করে দেশলাই কাঠি জ্বালালো হোমস তারপরে নিঃশব্দে কিছু একটা দেখে হেসে উঠল হোমস তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে মুখটা বেশ সিরিয়াস করে মাথার উপরের আলোকিত জানলাটা দেখিয়ে বলে উঠল ঘরের ভিতরে না দেখে আমি কোথাও যাব না দেওয়ালে পিঠ পেতে দাঁড়াও আমি চটপট উঠে পড়ে যা করার করছি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমার কাঁধের উপরে দাঁড়িয়ে পড়ল হোমস তারপরে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই নিচে লাফিয়ে নেমে এলো হোমস চলো এইবারে তাহলে এখান থেকে যাওয়া যাক সারাটা দিন বড্ড খাটুনি গেছে বলো কিন্তু এই রহস্যের কিনারা করতে যা যা পয়েন্ট দরকার ছিল সব কিছুই জোগাড় করতে পেরেছি বলে আমার স্থির বিশ্বাস দা প্রায়রি এখান থেকে অনেকটাই দূর কাজেই চলো অযথা দেরি না করে চলো রওনা দি পরের দিন সকালে বেলা এগারোটা নাগাদ শার্লক আর আমি দুজনে মিলে হোল্ডারনেসের হলের ইউ অ্যাভিনিউ মাঝখান দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে হাজির হলাম রানী এলিজাবেথ আমলের জমকালো তরুণের সামনে তারপর সেইখান থেকে পৌঁছালাম ইয়র গ্রেসের স্টাডিতে মিস্টার জেমস ঘরেই ছিলেন আমাদের দেখেই অভ্যর্থনা জানালেন ভদ্রলোকের চেহারাতে তখনও গত রাতের বুনো আতঙ্কের রেস লেগেছিল তিনি চোরা দৃষ্টিতে আমাদের দেখছিলেন স্পষ্ট চোখে পড়ল আমার যে ওনার কোনো অজানা আতঙ্কে থেকে থেকেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে মিস্টার জেমস আমাদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন আপনারা নিশ্চয়ই হিজগ্রেসের সাথে দেখা করতে এসছেন কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে ওনার সাথে দেখা করা যাবে না কারণ উনি খুবই অসুস্থ খারাপ খবরটা শোনার পর থেকেই উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ডক্টর হাক্সটেবিল আমাদের টেলিগ্রাম করে মিস্টার হোমসের আবিষ্কার সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য জানিয়েছেন মিস্টার ওয়াইল্ডার যেভাবেই হোক আমার এখন হিজ গ্রেসের সাথে দেখা করাটা খুবই দরকার দয়া করে আপনি এই ব্যাপারে বাধা দেবেন না দেখুন আপনাদের তো বললাম উনি অসুস্থ তো এই মত অবস্থায় উনি ওনার ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছেন আমি বুঝতে পারছি উনি খুবই অসুস্থ শুয়েই আছেন কিন্তু তবু ওনার সাথে আমরা ওনার ঘরেই দেখা করব ওনার সাথে দেখা করাটা ভীষণ জরুরি বেশ আপনারা যখন আমার নিচের শুনতে নারাজ তখন আপনাদের আগমন বার্তা আমি নিজেই তাকে দিয়ে আসছি আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম ঠিক আধ ঘন্টা বাদে প্রবেশ ঘটল আবিজাত মহলের মুকুটমণি ডিউক অফ হোল্ডারনেস আগের চাইতেও তার চেহারার দশা হয়েছে বিধ্বস্ত বিবর্ণ হতশ্রী বোঝাই যাচ্ছে অল্প সময়ের মধ্যে তার ওপর দিয়ে এক প্রবল ঝড় বয়ে গেছে কাঁধ দুটো ঝুলে পড়েছে আগের দিন যে ডিউককে দেখেছিলাম আজকে যেন সেই ডিউকের সাথে এই ডিউকের কোনো মিলই পাচ্ছিলাম না এক লাফে যেন তার বয়স অনেকটা বেড়ে গেছে রাজকীয় সৌজন্য মেটার পর তিনি একটা চেয়ার টেনে বসলেন তারপরে গুরু গম্ভীর কণ্ঠে ডিউক শার্লকের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন কি ব্যাপার মিস্টার হোমস আমার সাথে কি এমন জরুরি দরকার যে আমার অসুস্থতার খবর জেনেও আপনারা দেখা করতে এতটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন ডিউকের কথা কানে গেলেও শার্লক দেখি ওনার কথাতে কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে এমন কি ওনার দিকে না তাকিয়েই ডিউকের চেয়ারের পাশে দাঁড়ানো সেক্রেটারিটির দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল ইয়োর গ্রেস আমার একটা আর্জি আছে আমাদের কথাবার্তার সময় যেন মিস্টার জেমস ওয়াইল্ডার এখানে উপস্থিত না থাকেন ইয়োর গ্রেস যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে আমি এখন আসি 
তুমি এখন এসো বলুন মিস্টার হোমস কি বলার আছে আপনার ইউর গ্রেস আপনার চেক বইটা মনে হচ্ছে টেবিলের ওপরেই আছে বলছিলাম কি আপনি যদি ছ হাজার পাউন্ডের একটা চেক ক্রস করে আমার নামে লিখে দেন তাহলে খুব খুশি হব দ্য ক্যাপিটাল অ্যান্ড কাউন্টিস ব্যাংকের অক্সফোর্ড স্ট্রিটের ব্রাঞ্চ আমার এজেন্ট তামাশা করছেন নাকি আপনি মিস্টার হোমস এটা কিন্তু কোনো তামাশা করার মতো বিষয় নয় তামাশা করছি না ইউর গ্রেস জীবনে এখনও এতটাও এক্সাইটমেন্ট হয়নি যে এরকম ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করব আমি খালি একটাই কথা বলতে চাইছি আপনার ছেলেকে কে বা কারা এবং কোথায় আটকে রেখেছে তা আমি জানি অর্থাৎ এই অপকর্মটি যারা করেছেন তাদের কিছুজনকে অন্তত আমি চিনি তাই বলছিলাম আপনার ঘোষণা করা পুরস্কারটি আমার প্রাপ্য কোথায় সে আর অপরাধী হিসেবে কাকে চিহ্নিত করছেন মিস্টার হোমস আপনার ছেলে গতকাল পর্যন্ত আপনার পার্ক গেট থেকে জাস্ট কয়েক মাইল দূরে দ্য ফাইটিং ককে ছিল আর যদি বলেন অপরাধী হিসেবে কাকে চিহ্নিত করছি তাহলে বলবো আপনি তাহলে সবটাই তো বলে দিলাম এবার আমাকে চেকটা লিখে দিন ইউর গ্রিস শার্লকের কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম ডিউকের মুখের দিকে যেন তাকানোই যাচ্ছে না হোমসের কথা ফুরোতে না ফুরোতেই উনি তরাক করে লাফিয়ে উঠলেন তারপরে এমনভাবে বাতাসকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলেন যেন মনে হচ্ছিল পাতালের অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন উনি কোনো কিছু আশ্রয় অবলম্বনটুকু না পেয়ে পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলেন এই রকম তীব্র আবেগকে দমন করা সহজ কথা নয় এর আশ্চর্য ক্ষমতা শুধুমাত্র তার মতন অভিজাত পুরুষেরই থাকে চেয়ারের ওপরে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে দুই হাতে মুখ লুকলেন তিনি বেশ কয়েক মিনিট কেটে গেল নীরবতার মধ্যে তারপর হাতটা মুখ থেকে না সরিয়েই তিনি জিজ্ঞেস করলেন কতখানি জানেন আপনি গত রাত্রে আপনাদের সবাইকে দেখেছি আমি আপনি আর আপনার বন্ধু ছাড়া আর কেউ কি এই কথাটা জানে না কাউকে আমি সেই কথা জানাইনি ডিউক একটু চুপ করে থাকলেন তারপর কাঁপা হাতে চেক বই সই করতে করতে বললেন আমার কথার এতটুকুও নড়চর হবে না মিস্টার হোমস আপনারা না সংবাদ আমার কাছে যতই অপ্রীতিকর ও অবাঞ্ছিত হোক না কেন চেকটা আমি লিখে দিচ্ছি পুরস্কার যখন ঘোষণা করেছিলাম তখন একবারও ভেবে দেখিনি এমন পরিস্থিতিতে আমায় পড়তে হতে পারে আচ্ছা মিস্টার হোমস আপনারা দুজনেই তো স্বাধীন কারোর অধীনে তো নন তাই না সরি ঠিক বুঝলাম না আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন আচ্ছা যখন বুঝতেই পারলেন না আমি ঠিক কি বলতে চাইছি তখন একটু পরিষ্কার করেই বলি আপনারা যখন কারোর অধীনে নন তাহলে আমি চাই না এই সমগ্র ব্যাপারটা কোনো তৃতীয় ব্যক্তির কানে গিয়ে বাইরে সব লোকজনের কাছে চাউর হয়ে যায় তাই আমি ভেবে দেখলাম মোট বারো হাজার পাউন্ড আমি আপনাকে ও আপনার বন্ধুকে দেব তাহলে আশা করি ব্যাপারটা শুধুমাত্র আপনাদের দুজনের মধ্যেই সীমিত থাকবে কি বলেন মিস্টার হোমস হুম ইউক্রেস এত সহজে কিন্তু এই ব্যাপারটাকে ধামা চাপা দেওয়া যাবে না হাইদিকারের মৃত্যুর কারণটা তো দর্শাতেই হবে আসলে মিস্টার হোমস বলছিলাম কি বুঝতে পারছি আপনাদের জার্মান মাস্টারের মৃত্যুর কারণটা দর্শাতেই হবে কিছু করার নেই কিন্তু বলছিলাম যে জেমস কিন্তু এই ব্যাপারে বিন্দু বিসর্গ কিচ্ছু জানে না এই জন্য আপনি কিন্তু তাকে দায়ী করতে পারবেন না এই কাজটা ওই জানোয়ার বদমাসটা করেছে অবশ্য জেমসই ওই জানোয়ার বদমাসটাকে কাজে লাগিয়েছিল ছেলেটাকে রাতারাতি পাচার করার জন্য সরি টু সে ইউর ক্রিস বাট একটা কথা আপনাকে বলতেই হচ্ছে একবার যদি কেউ কোনো রকম অপরাধমূলক কাজ করার পথে নামে আর সেই কাজটা হাসিল করতে গিয়ে আরও পাঁচটা অপরাধ করে ফেলে তবে সেই সমস্ত অপরাধের দোষের ভাগিদার কিন্তু তাকেই হতে হয় এটাই নিয়ম তাই নয় কি আপনি বলুন আপনি ঠিকই বলেছেন মিস্টার হোমস কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি খুনের সময় ঘটনাস্থলে না হাজির থাকেন তাহলে তো আপনি তাকে কোনো মতে দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন না তাই না বিশেষ করে যে মানুষটা আমার আপনার মতোই খুনকে ঘৃণা করে খুনের কথা শুনলেই শিউরে ওঠে তাকে তো নয়ই তাই না জানেন মিস্টার হোমস এই খুনের কথাটা তার কানে আসা মাত্র সে আতঙ্কে ও অনুতাপে ভেঙে পড়েছিল আর সেই দুর্বল মুহূর্তেই আমার কাছে অকপটে সব স্বীকার করে নিয়েছিল ঘণ্টাখানিকের মধ্যে খুনের সাথেও সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে দ্বিধা করেনি মিস্টার হোমস ওকে আপনি বাঁচান 
বাঁচান ওকে আপনি আমি একান্তভাবে আপনাকে অনুরোধ করছি আপনাকে প্লিজ প্লিজ বাঁচিয়ে দিন এই বিপদের হাত থেকে ওকে রক্ষা করুন আমাদের চোখের সামনে ভেঙে পড়তে লাগল তার সংযমের বাঁধ মানুষটার ভেতরে তখন বয়ে চলেছে এক তীব্র ঝড় চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন তিনি তারপর মুষ্টিবদ্ধ তুহাত শূন্যে ছেড়ে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন সারাটা ঘর আবার সংযমের নিগড়ে নিজেকে বেঁধে ফেললেন তারপরে টেবিলের সামনে বসে তিনি বললেন মিস্টার হোমস আপনি আর অন্য কারোর কাছে না গিয়ে যে আমার কাছে এসেছেন তার জন্য আমি আপনার বুদ্ধি তারিফ করছি আর তার সাথে সাথে একটা অনুরোধ করতে চাই আসলে আমি চাইছি আসুন আমরা শিগগিরই একটা পরামর্শ সেরে কিছু একটা বন্দোবস্ত করে ফেলি এই ব্যাপারটা যাতে আর কোনোভাবে পাঁচকান না হতে পারে তার জন্য আপনার কথা শুনে দুটো জিনিস খুব স্পষ্ট করে বুঝতে পারছি প্রথমত মিস্টার জেমস ওয়াইল্ডার খুনি নন আর দ্বিতীয়ত আপনি কোনো একটা কথা আমাদের কাছে গোপন করে যাচ্ছেন দেখুন ইউর গ্রিস আপনি যদি আমাদের কাছে অসংকোচে অকপটে সব কিছু বলতে না পারেন তাহলে তো আমি আপনাকে যথাযথভাবে সহায়তা করতে পারব না এছাড়াও বর্তমান পরিস্থিতির সমস্ত খুঁটিনাটি আমার জানা দরকার না হলে আপনি যেমনটা চাইছেন এই যে এই কেলেঙ্কারির ব্যাপারটা সবাই না জানুক বাইরে জানাজানি না হোক এই বিষয়ে তো আপনাকে সহায়তা করতে পারব না আপনাকে যে যেভাবে সহায়তা করা ঠিক দরকার আমি ঠিক সেইভাবেই করব কিন্তু ইয়োর গ্রেস আপনাকে কিন্তু কোনো কিছু গোপন করলে চলবে না না জেমস খুনি না আসল খুনি এখন নাগালের বাইরে ইয়োর গ্রেস বোধ হয় আমার সামান্য নামজশের বিন্দুমাত্র শোনেননি শুনলে ও কথা আপনি বলতেন না আমার চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়া অতটা সহজ নয় গতকাল রাত এগারোটায় আমার নির্দেশে গ্রেপ্তার হয়েছেন মিস্টার রুবেন হেজ চেস্টার ফিল্ডের পুলিশের এক বড় কর্তা সে কথা আমাকে টেলিগ্রামের মাধ্যমে জানিয়েছেন আপনি তো দেখছি অমানবিক ক্ষমতার অধিকারী বদমাস খনিটা তাহলে এখন জেলে শুনে সত্যি খুশি হলাম অবশ্য জানি না এর ফলাফল জেমসকে স্পর্শ করবে কিনা ডিউকের মুখ থেকে এইবারে যা যা শুনলাম তাতে সত্যি আরও অবাক ও বিস্মিত হয়ে গেলাম আমরা দুজনে ডিউক বললেন যাই হোক বেশি ভনিতা না করে আরও কোনো কিছু না লুকিয়ে সোজাসুজি বলি জেমস আমার সেক্রেটারি না সে আমার নিজের বড় ছেলে আসলে বর্তমান পরিস্থিতি শুধুমাত্র জেমসের ঈর্ষা আর বোকামির জন্যে আমি এই সংকটের সম্মুখীন হয়েছি আর এই সংকটজনক পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে একমাত্র উপায় হলো আপনাকে সব খুলে বলা মিস্টার হোমস আসলে কিছু কিছু এমন গোপনীয় কথা আছে আমার জীবনের যা বলাটা আমার কাছে খুবই বেদনাদায়ক তবু যতই কথাগুলো বেদনার হোক না কেন আমি আপনাকে সব বলব কিচ্ছু গোপন করব না মিস্টার হোমস আসলে যৌবনে আমি একজনকে ভালোবাসতাম যে ভালোবাসা জীবনে কেবল একবারই আসে মনের কোনে চির বসন্তের ফুল ফোটাতে সেই ভালোবাসা ভদ্র মহিলাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম আমি কিন্তু তিনি রাজি হননি আছে এই বিয়ের ফলে আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যায় তিনি বেঁচে থাকলে আমি আর অন্য কাউকে বিয়ে করতাম না মারা গেলেন তিনি সেই সাথে আমার হাতে সঁপে গেলেন শিশু জেমসকে ওকে আমি মানুষ করেছি শুধুমাত্র ওর মায়ের কথা ভেবে দুনিয়ার সামনে ওর পিতৃত্ব আমি স্বীকার করতে পারিনি বটে কিন্তু ওকে আমি উচ্চ শিক্ষা দিয়েছি সবসময় আমার কাছে কাছে রেখেছি কি কৌশলে জানি না একদিন সে সব গুপ্ত কথা জেনে ফেলে আমার আর তারপর থেকেই নানা ধরনের আবদার করতে থাকে আমার কাছে আমিও কোনো কথা যাতে সে বাইরে প্রকাশ্যে না নিয়ে আসে তার জন্য তার জন্য সব আবদার মেটাতে থাকি একের পর এক আমার উপর ওর প্রকৃত অধিকার কি তা জেনে গিয়ে আস্তে আস্তে সে সেই অধিকার ফলাতে শুরু করে আর আমিও এটা ভালো করে জানতাম যে তার কোনো কথা বা আবদার না শুনলেই সে যে কোনো দিন আমার গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে জনসমক্ষে এনে এক বিশ্র কেলেঙ্কারি ঘটিয়ে দিতে পারে আর এই ঘটনাগুলো বাইরে জানাজানি হলে আমার আর জনসমক্ষে মাথা তুলে দাঁড়ানো সম্ভব হবে না অবশ্য শুধুমাত্র এই না বিবাহিত জীবনের ক্ষেত্রেও আমি সুখী হতে পারিনি শুধুমাত্রই জেমসের জন্য আর সব থেকে বড় কথা কি জানেন প্রথম থেকে আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী ছোট পুত্রকে সে সমানে ঘৃণা করে এসেছে এইবার আপনি জিজ্ঞেস করতেই পারেন মিস্টার হোমস যে এত কাণ্ড ঘটার পরেও কেন জেমসকে আমি আমার আমার নিজের কাছেই রেখেছি উত্তরে আমি বলব এ দীর্ঘ যন্ত্রণা আমি সহ্য করছি শুধুমাত্র মায়ের জন্য 
ওর মুখের মধ্যে ওর প্রতিটি হাবভাবের মধ্যে ওর প্রতিটা চাল চলনের মধ্যে ওর মাকে আমি খুঁজে পাই ওর মা যে আমার যৌবনের প্রথম ভালোবাসা ওর সাথে ওর মায়ের এতটুকু অমিল নেই তাই ওর মধ্যে দিয়ে আমি আমার অতীতকে দেখতে পাই আর ঠিক তাই জন্যে আমি ওকে আমার এতটুকু চোখের আড়াল করি না কিন্তু মনে মনে সব সময় একটাই দুশ্চিন্তা কাজ করে চলে যে ও যদি কোনোভাবে আমার ছোট ছেলে আর্থার মানে সালটায়ারের ক্ষতি করে ফেলে তাই আমি ওকে সুরক্ষিত রাখতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ডাক্তার হাক্সটেবলের প্রায়ারি স্কুলে এইবার আসি জার্মান মাস্টার হেইসের প্রসঙ্গে আসলে এককালে জার্মান মাস্টার আমার প্রজা ছিল জেন্স তখন আমার এজেন্ট হিসেবে কাজ করত তখন থেকেই ওদের আলাপ হয় চিরকাল জার্মান মাস্টার এক নম্বরের বদমাস লোক ছিল কিন্তু কি বিচিত্র কারণে যে জেমসের সাথে ওর আলাপ ঘটল তা ঠিক করে কখনো বুঝে উঠতে পারিনি বারবার খেয়াল করেছি নানাভাবে জেমস ভালো লোকেদের সাথে খুব একটা মিশতে পারত না যত সব নিজ লোকেদের সাথেই ওর বেশি বন্ধুত্ব গড়ে উঠত আর্থারকে গুম করার পরিকল্পনা ওর মাথায় আসার পর থেকেই ওই লোকটাকে কাজে লাগিয়েছিল জেমস আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই আর্থার গুম হবার আগের দিন আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম জেমস এই চিঠির খামটা খুলে চিঠিটা সরিয়ে তার ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় একটা চিরকুট চিরকুটে ডাচেসের নাম করে আর্থারকে নির্দেশ দেওয়া ছিল এই রূপ যে আর্থার যেন অমুক দিন অমুক সময়ে দেখা করে তার সঙ্গে চিরকুটে ডাচেসের নাম দেখে আর্থার আর বিন্দু মাত্র দ্বিধাবোধ করেনি সেখানে যেতে সেদিন সন্ধ্যায় জেমস সাইকেল চালিয়ে রওনা দেয় সেইখানে আমাকেও যেমন বলেছে ঠিক তেমনভাবেই বলছি আপনাকে জেমস আর্থারের দেখা পেতেই আর্থারকে বলে যে আর্থারের সাথে দেখা করবে বলে তার মায়ের মন খুবই অস্থির হয়ে উঠেছে সেই জন্যেই সে আর্থারকে দেখবে বলে এতটা উদ্গ্রীব তাই আর্থার যাতে জলাভূমিতে চলে যায় কারণ ওই জলাভূমিতে অপেক্ষা করে আছেন আর্থারের জন্যে আর্থারের মা আর পাশাপাশি সে এটাও জানায় যে আর্থার যাতে চিন্তিত না হয়ে পড়ে এটা ভেবে যে সে কি করে জলাভূমিতে পৌঁছাবে সেই ব্যাপারেও জেমস নিশ্চিত করে আর্থারকে কথা দেয় যে মাঝরাতে আর্থার ওইখানে চলে এলেই একজন ব্যক্তি তাকে ঘোড়ার গাড়ি করে জলাভূমিতে তার মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসবে আর্থার বেচারা ফাঁদে পা দিল নির্দিষ্ট সময় আর্থার সেখানে এসে পৌঁছিয়ে দেখে হেইসকে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দুজনেই সওয়ার হয় তারপর একই ঘোড়ার পিঠে কিন্তু জার্মান মাস্টার যে পিছু নিয়েছিল তা কিন্তু আগে জানত না জেমস গতকালকে সবে জেনেছিল সে পথের মধ্যে যে রেবেনের চোখে পড়ে যে জার্মান মাস্টার তাদের অনুসরণ করছে অমনি সে লাঠি দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে আর তার মাথায় আঘাত করতেই পথের উপরই মারা যান ভদ্রলোক তার পরেই সরাইখানায় নিয়ে আসে আর্থারকে বদমাসটা আর্থারকে সরাইখানাতে নজরবন্দি করে রাখা হয় মিসেস এইজের তত্ত্বাবধানে ভদ্রমহিলার মন কি বড় ভালো কিন্তু জানো আর স্বামীর কোনো আদেশ ঠেলবার ক্ষমতা তার নেই মিস্টার হোমস দুই দিন আগে আপনার সাথে দেখা হওয়ার সময়ও আপনি যা জানতেন আমিও ঠিক ততটাই জানতাম তার থেকে এক তিলও বেশি জানতাম না এইবার আপনাকে বলি এই অপকর্ম করার পিছনে জেমসের মোটিভটা কি আসলে আপনাকে তো একটু আগেও বলেছি আবারও বলছি যে জেমসের তীব্র ও উন্মাদের মতো ঘৃণা ছিল আমার আইনত উত্তরাধিকারী আর্থারের প্রতি জেমস ভাবদ আমার যাবতীয় সম্পত্তির ওয়ার হিস একমাত্র নাকি সেই হতে পারে কিন্তু সামাজিক নিয়মকানুনের জন্য তা সম্ভব না তাই এই দিক দিয়েও সীমা নেই তার বিদ্বেষের এইসব ছাড়াও তার আরেকটা বিশেষ মোটিভ ছিল তার প্রবল ইচ্ছা ছিল যে আমি যাতে ওয়ারিশ পরিবর্তন করি সে ভাবতো আমার নাকি সেই ক্ষমতা আছে এই সম্পর্কেই আমার সাথে সে দরাদরি করতে চেয়েছিল মনে মনে প্রবল ইচ্ছা ছিল আর্থারকে যদি সে উদ্ধার করে দিতে পারে তাহলে আমি যাতে পুরস্কার স্বরূপ ওয়ারিশ থেকে আর্থারের নাম খারিজ করে আবার নবরূপে ওয়ারিশ তৈরি করে সেখানে যাবতীয় সম্পত্তি তার নামে লিখে দিই আর এছাড়াও সে খুব ভালো করেই জানত যে আমি তাকে কোনো দিনও তার অপকর্ম জেনেও পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারব না তাই এই সুযোগটা সে আর পান নিত কিন্তু কিন্তু বেচারা জেমস মনে মনে প্রচুর পরিকল্পনা থাকলেও আমার সাথে আর দরাদরি করার সুযোগটা পেল না হঠাৎ করে ঘটা অপ্রত্যাশিত ঘটনার ফলে সে দিশেহারা হয়ে উঠল আর তার এই পরিকল্পনাটা সম্পূর্ণভাবে বানচাল হয়ে গেল শুধুমাত্র আপনার আবিষ্কারের জন্য মিস্টার হোমস মিস্টার হাস টেবিলের টেলিগ্রাম মারফত জলায় জার্মান মাস্টারের মৃতদেহ পাওয়া গেছে শোনা মাত্রই নিজের চোখে দেখলাম সে আতঙ্কে নীল হয়ে গেল শোকে উদ্বেগে এমনই অভিভূত হয়ে পড়ল জেমস যে দেখেই কেমন খটকা লাগলো আমার 
সত্যি কথা বলতে কি প্রথম থেকে ওর সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল তারপরে ওর ওই রকম মুজ্জমান অবস্থা দেখে সন্দেহটা পরিণত হলো স্থির বিশ্বাসে তখনই ওকে চাপ দিলাম আমি আর কাজও হলো তৎক্ষণাৎ নিজের ইচ্ছায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করলো সে সবটা সবকিছু স্বীকার করার পরে আমায় অনুনয় করলো যে আমি যাতে দিন দিনেক সবকিছু জেনেও মুখ বন্ধ করে থাকি আর এই দিন দিনেকের মধ্যে তা দুষ্কর্ম করার সঙ্গীও গা ঢাকা দিয়ে দিতে পারবে এইবারেও ওর মুখের দিকে চেয়ে ওর অনুরোধে রাজি হয়ে যাই আমি ঠিক যেমনভাবে অন্যবার ওর কাকুতি মিনতির কাছে বার বার নিজেকে সঁপে দিয়েছি ঠিক তেমনভাবে তারপরেই সঙ্গে সঙ্গে জেমস ছুটল সরাইখানায় হেসকে সতর্ক করতে ও আর্থারকে সেই অঞ্চল থেকে সরিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করতে দিনের আলোতে আমি যেতে পারলাম না সবাই যদি দেখে ফেলে এই ভয় অতএব তাই অন্ধকার হতে না হতেই হাজির হলাম আর্থারকে দেখতে গিয়ে দেখলাম সে নিরাপদেই আছে আর শরীরও একদম সুস্থ তবে চোখের সামনে ওই বিভৎস খুন দেখার পর থেকে প্রচন্ড আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল সে মিস্টার হোমস আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না যে কি পরিমাণে ও ভয় পেয়েছিল ভয় যেন শরীরের প্রত্যেকটা শিরায় উপশিরায় রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘেরে বসেছিল প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিন দিন একের জন্য ওকে রেখে এলাম সরাইখানায় এছাড়া আর আমার কাছে কোনো উপায়ও ছিল না কেননা গোটা ঘটনা জানিয়ে পুলিশের কাছে যেতে গেলে প্রথমেই তারা জানতে চাইবে যে এত দিন ছেলেটি কি কোথায় রেখে দেওয়া হয়েছিল আর হত্যাকারী বাকে তখন আমাকে বাধ্য হয়ে জেমসের নাম সহ যা যা জানি গোটা ঘটনাটা বলতেই হতো আর আর সেই ক্ষেত্রে শাস্তি হিসেবে জেমসের সর্বনাশ হতোই হতো এইসব ভেবেই দিন দিনে চুপ থাকা শ্রেয় ভেবে চুপ করে থাকলাম মিস্টার হোমস আপনি অকপটে আমাকে সব কথা খুলে বলতে বলেছিলেন তাই আমি কথা রেখে আপনাকে সব খুলে বললাম কোনো কিছু গোপন না করে এইবার আপনার পালা আমাকে সাহায্য করা আমি আপনাকে নিশ্চয়ই সহায়তা করব কিন্তু প্রথমেই আপনাকে একটা কথা বলি আইনের চোখে আপনি কিন্তু নিজেকে এক ভীষণ ডেঞ্জারাস পরিস্থিতিতে এনে দাঁড় করিয়ে ফেলেছেন আপনি একজন ক্রিমিনালকে সাহায্য করেছেন এছাড়াও একজন খুনিকে গা ঢাকা দিতে সহায়তা করেছেন কারণ রাতারাতি এ অঞ্চল থেকে নিজের সাকৃতকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ওয়াইল্ডারের যা অর্থের প্রয়োজন হয়েছে তা নিশ্চয়ই আপনি সরবরাহ করেছেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই আমার ডিউক হোমসের কথায় সম্মতি জানিয়ে বললেন জানি মিস্টার হোমস জানি আমারই কাজটা বড্ড অন্যায় হয়েছে কিন্তু কি করব বলুন মিস্টার হোমস আমি যে আমি যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম বাস্তবিক ব্যাপারটা কিন্তু বড়ই সিরিয়াস হিরো ক্রেস আর তার থেকেও নিন্দনীয় হল আপনি আপনার ছেলের সাথে কিন্তু খুবই অন্যায় করেছেন তিন দিনের জন্য তাকে ওই রকম একটা নোংরা সরাইখানায় ফেলে রেখে আসা কিন্তু মোটেই যুক্তিযুক্ত কাজ হয়নি ইয়োর গ্রেস কেবলমাত্র একটা শর্তে আমি আপনাকে সহায়তা করতে পারি আপনি এখনই আপনার বাটলারকে ডেকে পাঠাবেন আর আমি আমার ইচ্ছা মতো তাকে একটা আদেশ করব কোনো কথা না বলে শার্লকের নির্দেশ মতো বৈদ্যুতিন বোতাম টিপে চাকরকে ঘরে ডাকলেন ডিউ হোমস চাকরকে বলে ওঠে সুখবর আছে তোমাদের জন্য ছোট্ট লর্ডকে পাওয়া গেছে হিজ গ্রেসের ইচ্ছা অনুযায়ী তাই তোমাকে অনুরোধ করছি এক্ষুনি একটা গাড়ি পাঠিয়ে দ্য ফাইটিং কক থেকে তাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চাকরটি বেরিয়ে যেতেই ডিউকের দিকে ফিরে আবার বলা শুরু করল শার্লক ভবিষ্যতের পাকা ব্যবস্থা তো হয়েই গেল তাহলে এবার আপনার অতীতকে একটু ঢিলে দেওয়া যেতেই পারে দেখুন ইউর গ্রেস আমি সরকারি কাজ করি না এবং যতক্ষণ সব কিছুর সম্ভাবনা রয়েছে ততক্ষণ আমি যা জানি সেটা প্রকাশ করার কোনো কারণও দেখি না হেজ সম্পর্কে আমার নতুন করে কিছু বলার নেই তার অপরাধ হিসাবে ফাঁসি অনিবার্য তাকে বাঁচাতে বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা করব না আমি এবং আগ্রহীও নই তবে হ্যাঁ সে এখন পুলিশের কাছে কি তথ্য ফাঁস করবে না করবে তা আমি জানি না তবে ইউর গ্রেস আপনাকে আমি একটা ছোট্ট উপদেশ দিতে পারি আপনি তাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন কোনো ভিতরকার তথ্য ফাঁস না করে সে যদি বোবা হয়ে থাকে তাহলে সেটাই হবে বুদ্ধিমানের মতো কাজ ও তার স্বার্থের পক্ষে অনুকূল পুলিশ সেটাই জানবে যে মোটা টাকার লোভে সে কিডন্যাপটা করেছিল আর আসল তথ্য যদি পুলিশ না খুঁজে পায় তাহলে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি নিজে যেছে আমি তাদেরকে জানাবো না আপনাকে আরও একটা কথা বলতে চাই আমি মানে কথা না বলে একটু 
বরং সতর্ক করে দিতে চাই বলতে পারেন বলছিলাম যে এত কাণ্ডের পরও আপনি যদি ওয়াইল্ডারকে আপনার কাছে রাখেন তাহলে নতুন করে কিন্তু আবার কোনো বিপদের সম্মুখীন হতে পারেন আপনি বা আপনার পরিবার অতএব এই ব্যাপারটা একটু মাথায় রাখবেন কিন্তু আপনি একদম ঠিক কথাই বলেছেন আমিও যে এই আশঙ্কাটা করিনি তা নয় আর এই জন্যই বলতে পারেন আমি ঠিক করে ফেলেছি জেমসকে অস্ট্রেলিয়াতে পাঠিয়ে দেবো নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বেশ ভালো সিদ্ধান্ত ইউর ক্রিস তাহলে আর একটি কথাও বলি আপনি বলেছিলেন আপনাদের বিবাহিত জীবনে অশান্তি ও আকস্মিকভাবে ছেদ ঘটানোর জন্য অনেকাংশেই এই জেমস ওয়াইল্ডারই দায়ী তাহলে এখন যখন জেমস অস্ট্রেলিয়া চলেই যাচ্ছে তাহলে আপনি এইবার আর বিলম্ব না করে ডাচেসের প্রতি যে অন্যায় হয়েছে যে অবিচার হয়েছে তার সুরাহা করার ব্যবস্থা করে আবার আপনাদের বৈবাহিক সম্পর্কটা নতুন করে পুনরায় শুরু করতে চেষ্টা করুন সেই ব্যবস্থা আমি করে ফেলেছি মিস্টার হোমস আজকে সকালেই ডাচেসকে আমি চিঠি লিখেছি ডিউকের কথা শুনে আমি আর শার্লক বেশ খুশি হলাম যাক তাহলে এখানকার সমস্ত রহস্যর কিনারা হল অবশ্য আমার বন্ধুবর মানে এই বিশ্ববিখ্যাত গোয়েন্দা যেইখানে উপস্থিত থাকবে সেইখানকার কোনো রহস্য না ভেদ হয়ে পড়ে থাকবে না মনটা বেশ হালকা লাগছে আমি আর শার্লক এইবারে উঠে দাঁড়ালাম ডিউককে বিদায় জানানোর প্রাক মুহূর্তে হোমস হেসে বলে উঠল তাহলে স্যার আমি আর আমার বন্ধুবর নিজেদেরকে অভিনন্দন জানাতেই পারি কি বলেন এত অল্প সময়ের জন্য উত্তর ইংল্যান্ডে বেড়াতে এসে রহস্যের কিনারা করে অনেকগুলো সুখময় পরিণতির সূচনা করে যেতে পারলাম কিন্তু এখন অবশ্য একটা ছোট্ট বিষয় খটকা আমার যায়নি ওই হেজ যে ঘোড়ার পায়ে গরুর খুর পড়িয়েছিল এরকম অসাধারণ আইডিয়াটা কি জেমসই শিখিয়েছিল তাকে বেশ চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি তারপরেই চোখের তারায় নিবিড় হয়ে উঠল বিস্ময় দরজা খুলে মিউজিয়ামের মতো সাজানো একটা বড় ঘরে নিয়ে গেলেন আমাদের তারপরে ঘরের কর্নারে রাখা একটা আলমারির দিকে আঙুল তুলে দেখালেন আমাদের আমরা আলমারির দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল পাথরের উপরে খোদাই করা কয়েক ছত্র লেখা রয়েছে বিবরণটি ঠিক এই রূপ ছিল হোল্ডারনেস হলের পরীক্ষা খনন করে এই নালগুলি পাওয়া গেছে প্রকৃতপক্ষে এই নালগুলি ঘোড়ার পায়ে লাগানোর জন্যই ব্যবহার করা হয় ধরে নেওয়া হয় যে এই বিশেষ ধরনের নালগুলি দ্বিখণ্ডিত শুধুমাত্র অনুসরণকারীদের বিভ্রান্ত করার জন্য এটা অনুমান করা হয় যে এই বিশেষ ধরনের নালগুলি মধ্যযুগীয় হোল্ডারনেসের কয়েকজন লুঠেরা ব্যারনের আমলে তৈরি করা হয়েছিল আলমারিটা খুলে ফেলল হোমস তারপর একটি নাল হাতে তুলে নিয়ে থুতু দিয়ে আঙুলটা ভিজিয়ে নিয়ে আলতো করে ঝুলিয়ে নিল নালের উপরে ব্যাস আঙুলটা ঝোলানো মাত্রই সবার চোখের সামনে হোমসের আঙুলে উঠে এলো একটা পাতলা কাদার স্তর এক গাল হেসে আলমারির ডালাটা বন্ধ করতে করতে হোমস বলল ধন্যবাদ ইউর ক্রিস উত্তর ইংল্যান্ডের সবচেয়ে কৌতূহল উদ্দীপক দ্বিতীয় বস্তুটি অবশেষে দেখতে দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এমন অতি আশ্চর্য ধরনের নালটা যদি দ্বিতীয় স্থান পায় মানে কৌতূহল সৃষ্টি করার জন্য তাহলে তোমার চোখে কৌতূহলই আশ্চর্যজনক প্রথম জিনিসটা কি আমার প্রশ্নের উত্তরে হোমস হাসল তারপরে চেকটা ভাঁজ করে নোট বইয়ের ভিতরে অতি যত্নে ও সন্তর্পণে রেখে দিল আর তারপরে নিজের পকেটে বইটা চালান করার আগে বার কয়েক হাত গুলি নিয়ে আমি বড়ই গরিব এই কথাটি আওড়ানোর সাথে সাথে আমার দিকে ফিরে বলল তাহলে সব জটিলতা রহস্য খটকার অবশেষে হলো অবসান এবার ফিরি নিজের স্থানে চলো হয়ে ওয়াটসন
নমস্কার আমি নার্গিস টু টোয়েন্টি ওয়ান পি হ্যারিসন রোডের আজকে নিবেদনে থাকছে স্যার আর্থার কনন ডয়েল রচিত শার্লক কাহিনী দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য গোল্ডেন পস নে গল্পটি দ্য রিটার্ন অফ শার্লক সিরিজের অন্তর্গত স্যার আর্থার ইগনেতিয়াস কোনান ডয়েল জন্মগ্রহণ করেন বাইশে মে আঠেরোশো উনষাট সালে তার নেশা ছিল সাহিত্যকর্ম ও পেশাগত দিক দিয়ে তিনি ছিলেন একজন চিকিৎসক মূলত শার্লক হোমসের গল্পসমূহের জন্য তিনি বিশ্বব্যাপী পরিচিত তার অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে সায়েন্স ফিকশন নাটক উপন্যাস নন ফিকশন এবং কবিতা আজকের গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় উনিশশো চার সালে প্রধান চরিত্রে শার্লক ওয়াটসন স্ট্যানলি হপকিনস প্রফেসর কোরাম এবং সে মেয়েটা শুরু হচ্ছে আজকের গল্প অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য গোল্ডেন পস নে আঠেরোশো চুরানব্বই সাল বিচার বিবেচনা করে দেখতে গেলে আমার অন্তত মনে হয় যে সেই ওল্ড ইয়কসলির ঘটনার শেষ পরিণতিটা আর কোনো কেসের মতন এতটা উত্তেজক ও বেয়ারা রকমের অদ্ভুত ছিল না কারণ সেখানে খুব অল্প সময়ের মধ্যে যা সব আজবাজব খুঁটিনাটিগুলো একে একে চোখে পড়ছিল তা সত্যি প্রথমে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছিল এই সেই কেস যেখানে শোচনীয়ভাবে মৃত্যু ঘটে এক তরুণের নাম মিস্টার উইলাভিস মিট উফ তারপর এক নাগারে বহু বাঁকের মধ্যে দিয়ে আসলেই যখন অন্তিম পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তখনই প্রকাশ পায় খুনের কারণ সে তথ্য ভারী বিচিত্র সময়টা ওই নভেম্বরের শেষ সেই রাতে প্রচণ্ড ঝড় ঝঞ্ঝার তাণ্ডবে উন্মুক্ত হয়ে উঠেছিল আকাশ বাতাস সন্ধ্যে থেকে আমি আর শার্লক বেশ চুপচাপই বসেছিলাম বাইরে দুর্দান্ত আবহাওয়া সঙ্গে অবিরাম বৃষ্টি ধারা পতনের শব্দ ঠিক তখনই অদূরে অক্সফোর্ড স্ট্রিটের প্রান্ত ধরে বৃষ্টির জল কেটে কেটে পথ করে নিচ্ছিল একটি ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি শৌশো করে বয়ে যাওয়া বাতাসের গোগানির মধ্যে থেকেই ভেসে এলো খটখট করে ঘোড়ার খুঁড়ের শব্দ আর তার সঙ্গে বাঁধানো পাথুরে রাস্তার বুকের উপর দিয়ে চলতে থাকা চাকার এক টানা কর্কশ ঘরঘর শব্দ এতক্ষণ যে গাড়িটাকে আমি দূর থেকে লক্ষ্য করছিলাম এখন সেইটাই এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের দরজায় এই ভয়াবহ দুর্যোগের মধ্যেও মানুষ বাড়ি থেকে বেরোতে সাহস করে চায় এটা কি কি চায় ও চায় আমাদের আর আমাদের কি চাই বলতো আমাদের এখন প্রয়োজন এমন সব ধরনের জিনিস যা এই আবহাওয়ার সঙ্গে মোকাবিলা করতে আমাদেরকে সাহায্য করবে যেমন ওই ধরো একজোড়া ওভারকোট দুজোড়া গলা বন্ধ আর ওই দুজোড়া গ্লসেস জাস্ট আ মিনিট ওয়াটসন গাড়িটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে চলে যায়নি তার মানে আশা এখনো শেষ হয়নি আগন্তুক ভদ্রলোক বোধহয় আমাদেরকে তার সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথা বলবেন যাও যাও আর দেরি করো না দরজাটা খুলে ওনাকে ভেতরে নিয়ে এসো দরজাটা খুলতেই হলের উজ্জ্বল আলোটা ঠিকরে এসে আগন্তুকের পড়ে থাকা বৃষ্টির ভেজা রেনকোটটার গায়ে পড়তেই সেটা চকচক করে উঠল এবং তারই সঙ্গে আমার এই মধ্যরাতের আগন্তুককে চিনতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হলো না ইনি হচ্ছেন ইয়াং ডিটেকটিভ মিস্টার স্ট্যানলি হপকিনস দৃঢ়চেতা স্বভাব ও দক্ষ পেশাদারিত্ব ছাপ তার চোখে মুখে ও হাবে ভাবে দৃশ্যতেই সুস্পষ্ট আর বলাই বাহুল্য যে ঠিক এই কারণের জন্য বিভিন্ন কেস সম্পর্কিত হোমসের ব্যক্তিগত আগ্রহটা এই মানুষটার জীবিকা জীবনের স্বাভাবিকভাবেই বহুবারই প্রকট হয়েছে আমি হপকিনসের ভি যে রেনকোটটা খুলে ফেলতে তাকে সাহায্য করলাম থ্যাংক ইউ ডক্টর ওয়াটসন মিস্টার হোমস ভিতরে আছেন উত্তরটা আমাকে আর দিতে হলো না তার আগেই ওপর থেকে হোমসের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল হারে আসুন মিস্টার হপকিনস আশা করি আপনি এই দুর্যোগের রাত্রে আমাদের কোনো জটিল পরিকল্পনার দায়িত্বভার দিতে আসেননি কি হপকিনসকে নিয়ে আমি ঘরে ঢুকতেই শর্লক ফায়ার প্লেস্টার আগুনটা খানিক উস্কে দিয়ে পরিবেশটাকে গনগনে করে তুলল তারপর বলল মাই ডিয়ার হপকিনস এবার চট জলদি একটা কাজ করুন তো জুতো টুতো খুলে ফেলে পায়ের আঙ্গুলগুলো এই আগুনের সামনে মেলে ধরে গরম করে নিন আর এই নিন একটা সিগার 
অবশ্যই এই রকম রাতে ডাক্তারের প্রেসক্রাইব করা একটা টোটকা তো সবসময় থাকে গরম জল আর সঙ্গে একটু লেবুর রস খুবই কাজ দেয় ওষুধটা বিশেষ করে এই ধরনের আবহাওয়ায় আচ্ছা এই ঝড় তুফান মাথায় করে যখন এসেছেন তখন কাজটা বোধ হয় সত্যি দরকারি কি ঠিক কি না বাস্তব কি তাই মিস্টার হোমস উফ বিশ্বাস করুন সারা বিকেলটা দম ফেলবার অবধি ফুরসত পাইনি আচ্ছা আপনি কি শেষ সংস্করণে ওয়ার্কসলের কেস সম্পর্কে কিছু দেখেছেন ওয়েল পঞ্চদশ শতাব্দীর পর থেকে আজ অবধি কিছুই আমি দেখিনি হুম এটা খুবই ছোট খবর ধরা যায় কেবল একটা অনুচ্ছেদ মাত্র তাও আগাগোড়াই ভুল কাজেই আশা করি আপনার তেমন কিছু চোখ এড়িয়ে যাবে না আমি উঠে পড়ে লেগেছি এই ব্যাপার নিয়ে কাজে ফাঁকি রাখিনি কোথাও ঘটনাটা ঘটেছে কেন্টে চ্যাথাম থেকে সাত মাইল দূরে আর রেল স্টেশন থেকে তিন মাইল ভিতরে একটা জায়গায় সোয়া তিনটেতে আমি একটা টেলিগ্রাম পাই আর ওই পাঁচটা নাগাদ পৌঁছে যে ইয়কসলে ওল্ড প্লেসে সরজমিনে তদন্ত শেষ করে শেষ ট্রেন ধরে ফিরে আসি চেয়ারিং ক্রসে সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে সোজা এসেছি আপনার কাছে তার মানে আমার বিশ্বাস কেসটার সম্বন্ধে আপনার ধারণা এখনও পরিষ্কার হয়নি আসলেই তাই ব্যাপারটা ল্যাজামুরও কিছুই আমি এখনও অব্দি বুঝে উঠতে পারিনি দেখে শুনে তো মনে হচ্ছে এ ধরনের বিদ্ঘুটে জটিল কেস নিয়ে কোনো দিনই আগে আমি মাথা ঘামাইনি কিন্তু আশ্চর্য কি জানেন প্রথমে কেসটাকে দারুণ সহজ মনে হয়েছিল আমার ভেবেছিলাম এত সোজা ব্যাপারে কেউ ভুলই করতে পারে না মিস্টার হোমস একজন মানুষের মৃত্যু হয়েছে এখানে ঠিকই কিন্তু খুন বলে যে ধারণা করব সে মোটিভের নামগন্ধ নেই এঁকেছে অনেক ভেবেও আমি তো দিশা পাচ্ছি না যে লোকটার ক্ষতি করবার চেষ্টাই বা কেউ করবে কেন হোমস একটা সিগার ধরিয়ে নিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বলল ব্যাপারটা ব্যাপারটা একটু খোলসা করে শোনান তো ঘটনাগুলো আদতে জলের মতোই পরিষ্কার এখন শুধু জানতে চাই যে এসবের আসল মানেটা কি গল্পটা যতদূর খাড়া করতে পেরেছি সেটা ঠিক এরকম আমি বলছি আপনি শুনে যান কয়েক বছর আগে পল্লী অঞ্চলের এই বাড়িটা কেনেন এক ভদ্রলোক বাড়িটার নাম ইয়সলে ওল্ড প্লেস ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে বাড়ি কেনার সময় তার নাম বলেন প্রফেসর কোরান এই প্রফেসর মানুষটা কিন্তু বেশ রুগ্ন অক্ষম বলা যায় কারণ চলা ফেরার ক্ষমতা প্রায় নেই বললেই চলে অর্ধেক সময় বিছানাতে শুয়ে থাকেন বাকি সময়টা হয় বাড়িময় লাঠি ঠক ঠক আওয়াজের সঙ্গে পা টেনে টেনে ঘুরে বেড়ান আর না হয় বাড়ির সামনের উঠোনে বা চেয়ারে বসে হাওয়া খান আর ওই চেয়ারটা ঠেলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় বাগানের মালি প্রতিবেশীদের মধ্যে অনেকেই প্রফেসর কোরামকে খুব পছন্দ করত এমনকি তারা বৃদ্ধকে দেখতেও আসত মাঝে মধ্যে আসলে মস্ত পণ্ডিত হিসেবে ওই অঞ্চলে তার খুব সুনাম আছে ফাইন তা ওনার বাড়িতে কাজকর্ম করার জন্য কজন লোক আছে ঘরকন্নার কাজকর্ম দেখাশোনা করার জন্য আছেন একজন হাউস কিপার মিসেস মার্কার আর সুসান ট্যালট্রন নামে আর এক পরিচারিকা প্রফেসর এখানে এসে পৌঁছানোর পর থেকেই এই দুজন রয়েছে তার সঙ্গে দুজনের স্বভাব চরিত্র অতি চমৎকার গত এক বছর ধরে প্রফেসর একটা শিক্ষামূলক বই লিখছেন তাই বছরখানেক আগে তার একজন সেক্রেটারির দরকার হয় প্রথম দুজনকে নিয়ে তিনি খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারেননি কিন্তু তৃতীয় জন আসার পর যার বন্যায় খুশি হলে উনি মিস্টার কুইলি বাইস নিয়ে বয়সে একদম তরুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাট চুকিয়ে সোজা আসে প্রফেসরের এই চাকরিতে কাজকর্ম দেখিয়ে দুদিনেই কর্মকর্তার মন মতো হয়ে উঠল সে সারা সকাল প্রফেসরের ডিকটেশন নেওয়াই তার কাজ রেফারেন্স আর উদ্ধৃতির জন্য বিভিন্ন বই বাছাই করতেই কেটে যেত সন্ধ্যেটা পরের দিন সকালে দরকার হতো এই সব তথ্য তা এই স্মিথের সম্পর্কে আপনার কি কি ধারণা হয়েছে মিস্টার হপকিনস ধারণা বলতে মিস্টার স্মিথের বিপক্ষে অন্তত আমার কিছু বলার নেই আমি তার বিগত দিনে যাবতীয় কাগজপত্র খুটিয়ে দেখেছি কিছু নেই ছেলেবেলায় আপিংহ্যামে থাকার সময় বা যৌবনকালে কেমব্রিজে পড়বার সময় কোনো দিন কোনো সময় সে এমন কিছু করেনি যাতে তার উপর সন্দেহ করা যায় প্রথম থেকেই ভদ্র শান্তশিষ্ট এবং কঠোর পরিশ্রমী ছাত্র হিসেবে সুনাম কিনেছে সে কোনো রকম দুর্বলতাও দেখা যায়নি তার চরিত্রে কিন্তু এত গুণ থাকা সত্ত্বেও আজ সকালে এই ছেলেটি কিনা মারা গেল প্রফেসরের পড়ার ঘরে আর মারাও গেছে এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে যে সেই মৃত্যুকে খুন ছাড়ার কিছুই বলা যায় না সাই সাই শব্দ করে গর্জে উঠল বাতাস ভীষণ সোল্লাসে আছড়ে পড়ল জানলায় জানলায় আগুনের কাছে সরে বসলাম আমি আর হোমস 
তারপর একটির পর একটি পয়েন্ট তুলে ধরে ধীরে সুস্থে অত্যাশর্য কাহিনীখানা বলে চলল হপকিনস সারা ইংল্যান্ড তন্নতন্ন করে তল্লাশ করলেও এর চাইতে অদ্ভুত পরিবেশের বাড়ির খোঁজ আপনার কোথাও পাবেন না মিস্টার হোমস মানে এই বাড়িটা সম্পূর্ণভাবে বাইরের প্রভাব মুক্ত সারা হপ্তা কেটে গেলেও অতগুলো লোকের মধ্যে একজনও বাগানের ফটক পেরোয় না প্রফেসর তো নিজের কাজেই মগ্ন থাকেন এবং বাইরের জগৎ সম্বন্ধে বিন্দু মাত্র আগ্রহ রাখেন না প্রতিবেশীদের কারোর সঙ্গেই আলাপ ছিল না ওই স্মিথ বলে ছেলেটির কাজেই প্রফেসরের মতন তাকেও একই রকমভাবে জীবনযাপন করতে হতো এমনকি কোনো মতে বাড়ির বাইরে আনা যেত না ওই দুই মহিলাকে মালির নাম মর্টিমার এই মর্টিমারই প্রফেসরকে প্রয়োজন মতো বাচ্চিয়ারে ঠেলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় আগে আর্মিতে ছিল এখন পেনশন ভোগ করছে মার্টিমারের বয়স হয়েছে ক্রেমিয়ান তার মাতৃভূমি এই লোকটা স্বভাব চমৎকার সে বাড়ির মধ্যে থাকে না থাকে বাগানের একদম শেষে তিন ঘরওয়ালা একটা কটেজে ইয়কসলে ওল্ড প্লেসের চৌহদ্দির মধ্যে মানুষ বলতে শুধু এই কজনকেই আপনি পাবেন ও হ্যাঁ আরও একটা কথা বাগানের গেট থেকে মাত্র একশো গজ দূরেই আছে লন্ডন থেকে চেথাম যাওয়ার প্রধান সড়কটা ছোট হুরকো দিয়ে আটকানো থাকে ফটকটা কাজেই যে কোনো বহিরা গতই ভেতরে আসতে পারে বিনা বাধায় হুম স্ট্রেঞ্জ আচ্ছা এবারে বয়ান মানে সাক্ষ্যগুলো এক এক করে শুনি দেখি কে কি বলেছে এবার তাহলে শুনুন সুসান ট্যালট্রনের বয়ান এ ব্যাপারে নিশ্চিত কোনো খবর যদি কেউ দিতে পারে তবে সে হল এই পরিচারিকা সুসান ট্রন ঘটনাটা ঘটে দুপুরের আগে এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে ওপরের তলায় সামনের শোবার ঘরে কতগুলো পর্দা টাঙানো নিয়ে ব্যস্ত ছিল সুসান প্রফেসর কোরাম বিছানা ছেড়ে ওঠেননি তখনও আবহাওয়া খারাপ থাকলেও মোটামুটি বারোটার আগেই উঠে পড়েন তিনি বাড়ির পিছন দিকে কতগুলো কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন মিসেস মার্কার মিস্টার উইলি বাইসনি ছিল তার শোবার ঘরে শোবার ঘরটাই সে বসবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করত সুসান যে ঘরে ছিল স্মিথের পড়ার ঘরটা ঠিক তার নিচে ঠিক সেই মুহূর্তেই সুসান শুনতে পেল প্যাসেজ বরাবর গিয়ে নিজের পড়ার ঘরে নেমে গেল স্মিথ স্মিথকে সে দেখেনি বটে তবে বলেছে ওরকম চটপটে পায়ে চলে যাবার শব্দ শুনে নাকি কিছুতেই ভুল হতে পারে না তার পড়ার ঘরে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দও সে শোনেনি তবে মিনিটখানেক পরেই একটা একটা ভয়াবহ চিৎকার ভেসে আসে নিচের ঘর থেকে ভাঙা ভাঙা কর্কশ কলায় সে চিৎকারটা এমনই বিকট এমনই অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক যে গলাস্বরটা পুরুষের নাকি মহিলার তা বোঝা মুশকিল সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় ধপ করে একটা ভারী জিনিস পড়ার শব্দ সমস্ত বাড়িটা এক প্রকার কেঁপে ওঠে তাতে তারপরেই তারপরেই সব নিস্তব্ধ মুহূর্তের জন্য ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সুসান পরক্ষণেই সাহস ফিরে আসে তার তড়িঘড়ি নেমে আসে সে নিচে পড়ার ঘরে দরজা ছিল বন্ধ সুসান গিয়ে তা খোলে দেখে ঘরের ভেতরে মেঝের উপর পড়ে আছে মিস্টার স্মিথের দেহ প্রথমটাই সুসান আঘাতের কোনো চিহ্ন দেখতে পায়নি কিন্তু দেহটা তুলতে গিয়ে সে দেখে স্মিথের ঘাড়ের নিচ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তরতর করে সামান্য একটু চোট লাগলেও ক্ষতস্থানটা খুবই গভীর ওই এক আঘাতেই দু টুকরো হয়ে গেছিল ক্যারোটির ধমনি যে হাতিয়া দিয়ে আঘাতটা করা হয় তা পড়েছিল তার পাশেই কার্পেটের উপর সেটা একটা গালা সিলমোহ তৈরি করার একটা ছোট্ট ছুরি পুরনো কায়দায় সাজানো লেখবার টেবিলে এ ধরনের ছুরি হামেশাই দেখতে পাওয়া যায় ছুরির হাতলটা হাতির দাঁতের এবং ফলাটা বেশ শক্ত প্রফেসরের নিজের টেবিলেই অন্যান্য জিনিসপত্রের মধ্যে এই ছুরিটাও ছিল প্রথমে সুসান ভেবেছিল স্মিথ বুঝি মারা গেছে কিন্তু গ্লাস থেকে জল নিয়ে তার কপালে ছিটিয়ে দিতেই মুহূর্তের জন্য চোখ খোলে স্মিথ বিড়বিড় করে বলে কি কি বলে হ্যাঁ মিস্টার স্মিথ বলে প্রফেসর সেই মেয়েটা সুসান বার বার জোর দিয়ে জানাচ্ছে যে এই শব্দ কটাই উচ্চারণ করেছিল স্মিথ তবে তার সঙ্গে প্রাণপণে আরও কিছু বলার চেষ্টা করেছিল নিজের ডান হাতটা শূন্যে তুলেছিল কিছু একটা নির্দেশ করতে তারপরে তারপরেই নিষ্পন্দ হয়ে যায় তার প্রাণহীন দেওয়াটা ইতিমধ্যে মিসেস মার্কারও পৌঁছে যায় সেই ঘরে কিন্তু একটু দেরি হয়ে যাওয়ায় ছেলেটির অন্তিম কথা শুনতে পাননি তিনি সুসানকে মৃতদেহর পাশে রেখে তিনি এক ছুটে দৌড়ে যান প্রফেসরের ঘরে প্রফেসর বিছানায় উঠে বসেছিলেন তখন নিদারুণ আতঙ্ক আর আর উত্তেজনার করুণ অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল তার মুখে 
রক্ত জমানো ওই চিৎকার শুনেই বোধহয় তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে বাইরে ভয়াবহ কিছু একটা ঘটেছে মিসেস মার্কারের বেশ মনে আছে প্রফেসরের পরনে তখনও রাত্রে স্লিপিং চুটটা ছিল কারণ মটিমারের সাহায্য ছাড়া তো পোশাক পরিবর্তন করা সম্ভব নয় ওনার পক্ষে আর মটিমারের উপর আদেশ ছিল দুপুর বারোটার সময় আসার দ্য প্রফেসর কোরামের বক্তব্য কি প্রফেসর বলছেন দূর থেকে ভেসে আসে একটা চিৎকার উনি শুনেছেন বটে কিন্তু তার বেশি আর কিছুই উনি জানেন না স্মিথ ছেলেটির শেষ কথা কটিরও কোনো অর্থ উনি বলতে পারলেন না আবার প্রফেসর এও ধারণা করছেন যে পরিচারিকা সুসান বোধ ভুল কিছু একটা শুনে নিজের মতন মন করা কথা বলছে কারণ প্রফেসর কোরামের বিশ্বাস দুনিয়ায় স্মিথের মতন ধীর স্থির স্বভাবের ছেলের কোনো শত্রু থাকতেই পারে না সুতরাং হত্যার কোনো কারণ দর্শানো সম্ভব নয় তার পক্ষে প্রথমেই উনি মালি মর্টিমারকে পাঠিয়েছিলেন স্থানীয় পুলিশ ডেকে আনতে একটু পরেই প্রধান কনস্টেবল খবর দেয় আমাকে আমি না যাওয়া পর্যন্ত কোনো জিনিস নাড়া ঘাটা করা হয়নি এবং করা হুকুম জারি করা ছিল যেন কেউ ফটক থেকে বাড়িতে আসার পথটার উপর চলাফেরা না করে মিস্টার হোমস আপনার থিওরি কাজে লাগার এইগুলি হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ কিছুরই অন্তত অভাব ছিল না অপুস্থলে কেবল শার্লক হোমস ছাড়া যাক ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাজকর্ম কীরকম ভাবে শুরু করলেন এবার সেটা শোনা যাক মিস্টার হোমস আপনি প্রথমে বাড়ির নকশাটা দেখুন এই যে এই নকশাটা মোটামুটি হলেও প্রফেসরের পড়ার ঘরের অবস্থান এবং এই কেসের অন্যান্য পয়েন্টগুলো সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা আপনি পেয়ে যাবেন এতে করে আমার তদন্ত ধারা বুঝতে সুবিধা হবে আপনার মিস্টার ওয়াটসন আপনিও দেখুন নকশার চাটের ভাঁজ খুলে মেলে ধরল হফকিলস হোমসের হাঁটুর ওপর কাগজটা বিছিয়ে দিল সে আমি উঠে গিয়ে হোমসের পিছনে দাঁড়িয়ে কাঁধের উপর দিয়ে মুখ বাড়ি দেখতে লাগলাম ছকটা নকশাটা অবশ্য খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয় যে পয়েন্টগুলো নিতান্ত প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে আমার কাছে শুধু সেগুলোই রেখেছি এখানে বাকি যা কিছু তা নিজের চোখেই পরে দেখবেন খুন আচ্ছা প্রথম থেকেই শুরু করা যাক যদি ধরে নিই হত্যাকারী বাইরে থেকে এসেছিল বাড়ির মধ্যে তাহলে প্রশ্ন উঠছে কিভাবে সে ঢুকল ভিতরে সে বলতে আমি কিন্তু পুরুষ অথবা নারী উভয়কেই বোঝাচ্ছি বুঝলেন কি না আপনার কি মনে হয় এতটাই ঢুকেছে কোন দিক দিয়ে নিঃসন্দেহে সে ঢুকেছে পিছনকার দরজা আর তারপর বাগানের পথ দিয়ে কেননা এই দিক দিয়ে সোজাসুজি আসা যায় পড়ার ঘরে অন্য কোনো পথ দিয়ে আসা মানে রীতিমতো নিজের বিপদ বাড়ানো কেননা সেক্ষেত্রে অনেক ঘুরে তাকে আসতে হতো একই সঙ্গে খুনিকে পালাতেও হয়েছে নিশ্চয়ই ওই পথ দিয়ে কেননা ঘর থেকে বেরোবার আর দুটি পথের একটি বন্ধ করেছিল সুসান নিজে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় আরেকটি পথ তো গেছে সোজা প্রফেসরের শোবার ঘরে কাজে সময় নষ্ট না করে আমি দ্রুত বাগানের এই এই পথটা নিয়ে পড়লাম সম্প্রতি বৃষ্টি হওয়ায় জলে প্যাচ প্যাচে হয়ে গিয়েছিল পথটা সুতরাং সেখানে পায়ের চাপ থাকা খুবই স্বাভাবিক পরীক্ষা শেষে দেখলাম এই ক্রিমিনাল আদতেই খুবই হুঁশিয়ারি আর পাক্কা প্রফেশনাল পথের উপর কোনো রকম পায়ের চিহ্ন মাত্র দেখলাম না ভাবতে পারেন রাস্তার ধারে ধারে ঘাসের বর্ডারের উপর দিয়ে যে কেউ হেঁটে গেছে সে বিষয়ে অবশ্য কোনো রকম সংশয় আমার নেই পাছে পায়ের ছাপ থেকে যায় তাই তার এত সতর্কতা যদিও সেখানে সুস্পষ্ট ছাপ বা কোনো এভিডেন্স আমি পাইনি তবে না পেলেও মারিয়ে যাওয়া ঘাসগুলোর অবস্থা দেখে বুঝেছিলাম কেউ না কেউ হেঁটে গেছে সেখান দিয়ে এবং সে যে হত্যাকারী তা নিয়ে কোনো দিরুক্তি নেই কারণ সকালে মালি বা অন্য কেউ আরও পথ দিয়ে হেঁটে যাননি এক সেকেন্ড বাগানের ওই পথটা গেছে কোথায় বড় রাস্তায় কত লম্বা ওই পথটা ওই সখানে গজের মতো পথটা যেখানে ফটকের মাঝখান দিয়ে গেছে সেইখানে তো পায়ের ছাপ আনফর্চুনেটলি পথের ঠিক ওই জায়গাটাই বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে টালি দিয়ে আর বড় রাস্তায় না জলে কাদায় এক প্রকার ছোট জলাভূমি তৈরি হয়ে গিয়েছে সেখানে কি বিপদ আচ্ছা ঘাসের ওপর ছাপটা দেখে কি মনে হলো লোকটা বাড়ির বাইরের দিকে যাচ্ছিল না বাড়ির দিকে আসছিল তা তো বলা মুশকিল মিস্টার হোমস পরিষ্কার ছাপ তো কোথাও পায়নি বড় পা না ছোট পা সে পার্থক্য আপনিও ধরতে পারবেন না ব্যাঘ্রভাবে একটা অস্ফুট স্বরে চিৎকার করে উঠল হোমস হাতের চেটোতে আলত করে এক ঘুষি মেরে উত্তেজিত স্বরে বলল আর তারপর থেকেই তো বৃষ্টি নেমেছে মুসলধারে সঙ্গে তুমুল ঝড় তো আছেই পার্চমেন্টের পাণ্ডুলিপির চাইতেও এখন কঠিন হবে ঘাসের ওপরে পায়ের ছাপের প্রভেদ বার করা যাক কি আর করা যায় তারপর হপকিন্স আপনি যে কিছুই করতে পারেননি 
এই সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর কি করলেন শুনি আমার তো নিশ্চিতভাবে মনে হয় যে অনেক কিছুই আমি করেছি মিস্টার হোমস বাইরে থেকে কেউ অতি সাবধানে বাড়ির মধ্যে ঢুকেছে তা আমি জেনেছি এরপর করিডোরটা পরীক্ষা করলাম নারকেল দড়ির মাদুর বিছানো সেখানে এবং কোনো রকম ছাপ তার উপর পড়েনি এখান থেকে এই এসে পড়লাম ঘরে অল্প কয়েকটি আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো ঘরটা প্রধান সামগ্রী বলতে ছিল একটা মস্ত বড় লেখবার টেবিল আর তার লাগোয়া একটা পিউরো বিউরোর দুপাশে দুশারি ড্রয়ার মাঝখানটা ছোট্ট কাবার ড্রয়ারগুলো খোলা ছিল বটে কিন্তু কাবার্ড লক ছিল দেখে মনে হলো ড্রয়ারগুলো সবসময় খোলা থাকে কারণ মূল্যবান কোনো কাগজপত্র রাখা হয় না সেখানে কাবার্ডের মধ্যে কতগুলো দরকারি কাগজপত্র আছে বটে কিন্তু তাতে এমন কোনো চিহ্ন দেখলাম না যা থেকে অনুমান করা যায় যে কেউ কাবার্ডটা খোলার চেষ্টা করেছিল প্রফেসরও জানালেন যে কিছুই চুরি যায়নি কাজে চুরি চামারি যে একেবারেই হয়নি এ বিষয়েও আমি নিশ্চিত এবার তাহলে বরং আসা যাক ওই ছেলেটির দেহ প্রসঙ্গে লাস্টটা পাওয়া গিয়েছিল বিউরোর কাছে একটু বা দিকে চার্টে যেখানে দাগ দিয়েছি এই ঠিক ওই জায়গাটায় ছুরি মারা হয়েছে ঘাড়ের ডান দিকে এবং পিছন থেকে সামনের দিকে কাজেই সে যে নিজেই নিজেকে ছুরি মারেনি এ বিষয়ে সন্দেহে বিশেষ কোনো অবকাশই থাকছে না যদি না সে ছুরির ওপর পড়ে না যায় এক্স্যাক্টলি এ ধারণা আমার মাথা তো এসেছিল বটে কিন্তু ছুরিটাকে পড়ে থাকতে দেখলাম দেহের কাছ থেকে বেশ কয়েক ফুট দূরে সুতরাং ও ধারণাও একেবারেই অসম্ভব আর তারপরেও ধরুন ছেলেটার অন্তিম কথাটা এবং সব শেষে রয়েছে মৃত ব্যক্তির ডান হাতের মুঠিতে পাওয়া এই অত্যন্ত দরকারি প্রমাণটা এই যে পকেট থেকে একটা কাগজের ছোট প্যাকেট বার করল স্ট্যানলি হপকিনস প্যাকেটটা খুলে ফেলতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা সোনার পঞ্চ নেই চশমা এটা আর পাঁচটা সাধারণ চশমার মতন না এই চশমাটা এমন যেটা নাকের উপর আটকে থাকে চশমার দু পাশ থেকে তখনও কালো সিল্কের ছেঁড়া সুতোটা ঝুলছিল মিথের দৃষ্টিশক্তি বরাবরই ভালো কাজে এই জিনিসটি যে খুনির চোখ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না চশমাটা আগ্রহ ভরে নিজের হাতে তুলে নিয়ে হোম সেটাকে খানিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল নাকের উপর লাগিয়ে কিছু পড়ার চেষ্টা করল তারপরে উঠে গেল জানলার কাছে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রাস্তার দিকে ফিরে এসে ঘরের ল্যাম্পে জোরালো আলোর নিচে সেটাকে উল্টে পাল্টে অতি সূক্ষ্মভাবে কি যেন দেখল সবশেষে নিঃশব্দে এক চোট হেসে নিয়ে টেবিলে বসে পড়ে একটা কাগজের খসখস করে কয়েকটা লাইন লিখে টো কামেরে কাগজটা এগিয়ে দিল স্ট্যানলি হপকিনসের দিকে আপনার জন্য এর বেশি আর কিছুই করতে পারছি না মিস্টার হপকিনস তবে এই কাগজটা আপনার কাজে লাগতে পারে হোমসের ব্যাপার স্যাপার দেখে বেশ তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলেন মিস্টার হপকিনস এখন কাগজটা তুলে নিয়ে জোরে জোরে পড়তে শুরু করলেন তিনি অত্যন্ত মার্জিত স্বভাবের একজন স্ত্রীলোককে আমাদের প্রয়োজন তার বেশভূষার ধরন জানান দেয় তিনি ভদ্রমহিলা তার নাক অসাধারণ রকমের মোটা এবং নাকের দুপাশ ঘেসে জোড়া তীক্ষ্ণ চোখ তার কপালখানা কুচকানো হতে পারে চোখ কুচকে তাকানোর অভ্যাস আছে সম্ভবত কাদ দুটো গোল দেখা যাচ্ছে গত কয়েক মাসের মধ্যে অন্তত পক্ষে দুবার তাকে চোখের ডাক্তারের কাছে যেতে হয়েছে যেহেতু তার চশমার লেন্সের শক্তি খুবই বেশি এবং তার পাশাপাশি চোখের ডাক্তারের সংখ্যাও এখানে খুব বেশি নেই তাহলে তাকে খুঁজে বের করা বিশেষ কঠিন হবে না হপকিনসের অবাক চাহনি দেখে মুচকি হেসে উঠল হোমস মিথ্যে বলবো না আমিও খানিকটা কেমন ভ্যাবা চাকা খেয়ে গিয়েছিলাম আরে আমার অনুমানগুলো খুবই সহজ চশমা ছাড়া এমন কোন বস্তু নেই যা থেকে এত ভুড়ি ভুড়ি অথচ নিখুঁত সিদ্ধান্ত আদায় করা যায় আর এই চশমাটা এই চশমাটা তো দেখছি আরও অসাধারণ এই পঁচি নেইটা যে স্ত্রীলোকের তা তো বুঝেছি এর হালকা আর সূক্ষ্ম গরম দেখে এবং বিশেষ করে মরবার আগে স্মিথের ওই শেষ কটি শব্দ থেকে তার স্বভাব যে মার্জিত এবং তার বেশভূষা যে ভদ্রচিত তা বোঝা গেছে সোনার চশমাটা দেখেই চশমাটা কিন্তু নিরেট সোনার এবং সুন্দরভাবে বাঁধানো এমন রুচি সুন্দর পঁচি নেই যিনি চোখে লাগান তিনি যে অন্যান্য দিক দিয়ে অপরিষ্কার হবে তা কিন্তু কল্পনায়ও আনা যায় না কে ঠিক কিনা 
আর চশমাটাতে চোখ লাগালেই দেখবে ক্লিপটা তোমার নাকের পক্ষে খুবই চওড়া তার মানে এই ভদ্রমহিলার নাকটি গোড়ার দিকে খুবই মোটা সাধারণত এ ধরনের নাক একটু ছোট আর পুরু হয় কিন্তু এর অনেক ব্যতিক্রমও আছে যাকে অত শত বর্ণনায় গিয়ে কাজ নেই তবে আমার অনুমানী যে নির্ভুল এমন কথাও কিন্তু একেবারে বলছি না আমার নিজের মুখটা সরু কিন্তু তা সত্ত্বেও নাকের ওপর চশমাটা লাগালে কিছুতেই দু চোখের তারা কাঁচের মাঝখানে মানে মাঝ বরাবর আনতে পারছি না সুতরাং ভদ্রমহিলার চোখ দুটি যে একদম তার নাকের গা ঘেঁষে তা বুঝতে কিন্তু দেরি হলো না ওয়াটসন প্যাসিন এটা হাতে নিলেই বুঝবে কাঁচ দুটো কনকেভ অর্থাৎ অবতল এবং এর পাওয়ারটা অস্বাভাবিক রকমের বেশি সারা জীবন ধরে যে ভদ্রমহিলার দৃষ্টি এতখানি সংকুচিত হয়ে থেকেছে সেখানে সেটার বৈশিষ্ট্য যে তার দেহেও ফুটে উঠবে এতে আর আশ্চর্য কি কপাল চোখের পাতা আর কাঁধ এই তিন জায়গাতেই দেখা যায় কুচকে তাকানোর এই সব চিহ্ন তোমার যুক্তিতর্ক সবই বুঝলাম হোমস কিন্তু একটা জিনিস আমি বুঝলাম না এই চোখের ডাক্তারের কাছে গত কয়েক মাসের মধ্যে এই ভদ্রমহিলাকে দুবার যেতে হয়েছে এ কথাটি তুমি কি করে আবিষ্কার করলে আমার কথা শুনে চশমাটা তুলে নিয়ে বলল হাত দিলেই বুঝবে যে ক্লিপের ওপর খুদে খুদে সোলার ফিতে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে নাকের ওপর চাপ কমানোর উদ্দেশ্যে একটা ফিতের রং চলে গেছে ব্যবহারের ফলে একটু ক্ষয়েও গেছে অপর দিকটা কিন্তু আন করা কাজেই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে একটা ফিতে পড়ে যাচ্ছে একটা ফিতে পড়ে যাওয়ার পর নতুন করে লাগানো হয়েছে এই ফিতেটাকে পুরনো সোলাগুলো কিন্তু লাগানো হয়েছে এই মাস কয়েকের মধ্যে দুটো ফিতে হুবহু এক রকম তাই বললাম এই দোকানে দু দুবার যেতে হয়েছে ভদ্রমহিলাকে ব্রাভো ব্রাভো মিস্টার হোমস তাক লাগিয়ে দিলেন দেখছি ভাবুন তো একবার সব কটা প্রমাণ হাতের মুঠোয় নিয়েও এত খবরের ছিটে পোটাও জানতে পারিনি আমি অবশ্য সত্যি বলতে আমারও ইচ্ছে ছিল লন্ডন শহরের সবগুলো চোখের ডাক্তারখানায় একবার করে ঢু মেরে আসি তা তো করবেনই ইতিমধ্যে কেসটা সম্পর্কে কি আমাদের আর কিছু বলার আছে আপনার না আর কিছুই নেই মিস্টার হোমস আমার তো মনে হয় আমি যা জানি আপনিও তাই জানেন হয়তো বেশি জানেন গ্রামের পথে রেল স্টেশনে কোনো আগন্তুককে দেখা গিয়েছিল কি না এ সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলাম কাউকে দেখা গিয়েছে বলে কোনো খবরও এখনো শুনিনি খুনটার পিছনে কোনো রকমের উদ্দেশ্যের নামগন্ধ নেই এবং এবং এই না থাকাটাই বারবার গুলিয়ে দিচ্ছে আমার সব বুদ্ধিশুদ্ধিকে যেন বড় সড়ো কিছু একটা ধরেও ধরতে পারছি না আমি এই দিক দিয়ে অবশ্য আপনাকে সাহায্য করতে পারবো না আমি তবে আপনি কি চান আমরা কালকে আপনার সঙ্গে আসি যাওয়াটা যদি আমার পক্ষে নিতান্তই অতিরিক্ত না হয় মিস্টার হোমস তাহলে সত্যি খুব খুশি হই আপনার এলে মিস্টার হোমস আগামীকাল সকাল ছটা নাগা চেয়ারিং ক্রস থেকে চ্যাথামের একটি ট্রেন রয়েছে যেটা আমাদের ইয়কসলে ওল্ড প্লেসে আটটা থেকে নটার মধ্যে পৌঁছে দেবে ফাইন তাহলে আমরা সেই ট্রেনটাই ধরবো মিস্টার হপকিনস আপনার এই কেসের যাবতীয় খুঁটিনাটি সত্যি ভীষণ আগ্রহের উদ্রেগ ঘটাচ্ছে আশা করি এই রহস্যের সমাধানে আলোকপাত করতে খুব একটা বেশি সময় লাগবে না এখন প্রায় একটা বাজে চলুন তবে আমরা আর কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়ে নেই মিস্টার হপকিনস আপনি বরং আগুনের কাছে সোফাটায় শুয়ে পড়ুন ততক্ষণে আমি আপনার জন্য এক কাপ গরম কফি তৈরি করে আনি পরের দিন সকালে আমরা গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা দিলাম বাতাসের দাপট আগের দিনের মতন অতটা না হলেও একেবারে হাপিস হয়েছে তা বলা চলে না অদূরে পু বাকাশে শীতের আদুরে সূর্য তার পেলাব আলোকে প্রকট হয়ে রয়েছে সেই আলোর ছটা এসে দীর্ঘভাবে আছড়ে পড়েছে টেমসের উপর সব মিলিয়ে চতুর্দিক বেশ মনোরম যাকে বলে রহস্যের মর্মোদ্ঘাটনের পক্ষে একেবারে উপযুক্ত অনেকক্ষণ ধরে বেশ ভারী রকমের শ্রান্তির যাত্রা করে আমরা অবশেষে এসে পৌঁছালাম ইয়কসলি ওর প্লেসে ঢুকতে ঢুকতে বাগানের ফটোকে দেখা হলো একজন কনস্টেবলের সাথে কিছু খবর আছে উইলসন না স্যার কোনো খবরই নেই আচ্ছা কোনো আগন্তুককে দেখা গেছে এই অঞ্চলে 
সেরকম কিছুই দেখা যায়নি স্যার কিন্তু স্টেশনের কাছে প্রত্যেকেই জোর গলায় বলছে ওই পথ দিয়ে কোনো অচেনা লোকই আসেও নি আবার যায়ও নি তার সরাইখানার হোটেলগুলোই খোঁজ নিয়েছিলে খোঁজ তো আমি নিয়েছি কিন্তু তেমন কাউকে তো পাওয়া যায়নি এখান থেকে তো হেঁটেই যাওয়া যায় চাতাম যে কোনো লোকের পক্ষেই ওখানে থাকা বা সবার অগোচরে ট্রেনে চড়া সম্ভব মিস্টার হোমস এই সেই বাগানের পথ আমি কিন্তু আবার বলছি গতকাল এখানে কোনো চিহ্নই ছিল না দাগগুলো কোন দিকের ঘাসের ওপর দেখেছিলেন এই দিকে মিস্টার হোমস ফুলের ঝোপ আর রাস্তার মাঝে এই সরু ঘাসের বর্ডারের উপর দাগগুলো এখনো দেখতে পাচ্ছি না ঠিকই কিন্তু গতকাল বেশ পরিষ্কার ছিল চিহ্নগুলো ঘাসের বর্ডারের উপর ঝুঁকে পড়ে হোমস বলল হুম এইখান দিয়ে কেউ না কেউ তো হেঁটে গিয়েছে এই বটে খুবই হুঁশিয়ার হয়ে পা ফেলেছেন ভদ্রমহিলা কেননা বেসামাল হলেই পায়ের ছাপ থেকেই যেতে পারত অপরদিকে পায়ের ছাপ আরও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠত ওই ফুলের ঝোপের নরম মাটির ওপর হ্যাঁ স্যার ভদ্রমহিলার মাথাটা যে খুব ঠান্ডা তা স্বীকার করতেই হচ্ছে গোপন অভিসন্ধি লুকিয়ে রাখার একটা বাঁকা চাহনি খেলে যেতে দেখলাম হোমসের দু চোখের উপর দিয়ে আপনি আন্দাজ করেছিলেন না মিস্টার হপকিনস যে ভদ্রমহিলা এই পথ দিয়েই এসেছিলেন হ্যাঁ স্যার কারণ আর তো কোনো পথ ছিল না ঘাসের এই এই যে এই বর্ডারটার ওপর দিয়ে একদমই তাই মিস্টার হোমস হুম কাজটা খুবই অসাধারণ হ্যাঁ সত্যি খুবই অসাধারণ বেশ বেশ আমার তো মনে হয় এই পথ দেখার কাজখানা আপাতত সাঙ্গ হয়েছে এবার চলো ওয়াটসন এগিয়ে যাওয়া যাক আচ্ছা বাগানের এই ফটোকটা সাধারণত খোলাই থাকে তাই না তাহলে আগন্তুক ওই ভদ্রমহিলাটি যে বিনা দ্বিধায় ঢুকে পড়েছে তা নিয়ে আর সন্দেহ কি তবে খুন করার অভিপ্রায় বোধ হয় তার মনে ছিল না থাকলে উপযুক্ত হাতিয়ার নিয়েই তিনি আসতেন লেখবার টেবিল থেকে ছুরিটা তুলে নিতেন না নিশ্চয়ই এই করিডোর দিয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি অথচ নারকেল দড়ির কার্পেটের ওপর কোনো ছাপ রেখে যাননি তার পরেই এসে পড়লেন পড়ার ঘরে এইখানে যে তিনি কতক্ষণ ছিলেন তা ধরবার কোনো উপায় আমাদের নেই কয়েক মিনিটের বেশি নয় মিস্টার হোমস আপনাকে বলতে খেয়াল ছিল না এই কাণ্ডের একটু আগেই ঘর পরিষ্কার করার জন্য মিসেস মার্কার এসেছিলেন মিনিট পনেরো ছিলেন তিনি এই ঘরে বেশ তাহলে খানিকটা ক্লু পাওয়া গেল মনে হচ্ছে ভদ্রমহিলা এই ঘরে ঢুকে পড়লেন তারপর কি কিছু করেছিলেন নাকি এগিয়ে গেছিলেন রাইটিং টেবিলটার কাছে আর যদি তাই হয় তাহলে সেটা কিসের জন্য আই থিঙ্ক ড্রয়ারে রাখা কিছুর জন্য নয় তার নেওয়ার মতো যদি কিছু থাকতো এ ঘরে তবে সেটা তালা চাবি দিয়েই রাখা স্বাভাবিক না হে না ওয়াটসন কাঠের ওই বিউরোটার মধ্যেই কিছু ছিল আমার মনে হচ্ছে জাস্ট সেকেন্ড এটা কি এই বিউরোর সামনের দিকে এই আঁচড়টা কিসের একটা দেশ লাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ধরো তো ওয়াটসন এই আঁচড়ের কথা আপনি আমাকে আগে বলেননি কেন হপকিনস প্রায় ইঞ্চি চারেক লম্বা আঁচড়টা কাঠের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় বার্নিশটাও তুলে ফেলেছে না মানে আমি ওটা দেখেছি মিস্টার হোমস কিন্তু চাবির গর্তের আশেপাশে এই ধরনের আঁচর তো হামেশাই দেখা যায় কিন্তু এই দাগটা যে আন করা একেবারে নতুন সেটা দেখতে পাচ্ছেন না দেখুন কাটার জায়গায় তামাটা কীরকম চকচক করছে আঁচড়টা পুরনো হলে সমস্ত তামার পাতটার যা রং আঁচড়টারও তাই রং হতো এই নিন আমার ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা দিয়ে দেখুন দেখতে পাচ্ছেন পরীক্ষার দুপাশে যেমন মাটি জমে থাকে উঁচু হয়ে ঠিক তেমনই তামা জমে আছে আঁচড়টার দুপাশে আচ্ছা ওখানে কি মিসেস মার্কার নাকি বিষণ্ন মুখে ঘরে ঢুকল এক বয়স্ক মহিলা ভালো মতোই বোঝা গেল ইনি বাড়ির হাউসকিপার মিসেস মার্কার আচ্ছা আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব দয়া করে একটু ভেবে উত্তরগুলো দেবেন তা বলছি যে আজ সকালে এই ভিউরোর ঝাড় পোঁচ আপনি করেছিলেন হ্যাঁ স্যার আচ্ছা এদিকে দেখুন তো এই আঁচড়টা লক্ষ্য করেছিলেন না স্যার তখন তো এই আঁচড়টা লক্ষ্য করিনি আমি আমারও তাই বিশ্বাস যে আপনি করেননি কেননা ধুলো ঝাড়ার পর বার্নিশের এই গুঁড়োগুলো নিশ্চয়ই এখানে থাকতো না 
আচ্ছা এই বিউরোর চাবিটা কার কাছে থাকে চাবিটা তো স্যার প্রফেসর কোরামের কাছেই থাকে এমনি সাধারণ জাতের চাবি কি না স্যার সাধারণ কোন জাতের চাবি নয় একদম চাপ কোম্পানির চাবি বেশ বেশ মিসেস মাকা আপনি এখন আসতে পারেন মিস্টার হপকিনস শুনুন ওহে ওয়াটসন বুঝলে একটু এগোতে পেরেছি আমরা একটু ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকে বিওরোর কাছে এগিয়ে গেলেন তারপর হয় খুলে ফেললেন কাবারটা অথবা খোলার চেষ্টা করলেন এই নিয়ে যখন তিনি ব্যস্ত তখন ঘরে ঢুকলেন উইলাবি স্মিথ তাড়াহুড়ো করে চাবিটা বার করতে গিয়ে পাল্লাতে খানিকটা আঁচড় পড়ল স্মিথ চেপে ধরল তাকে মরিয়া হয়ে হাতের কাছে যা পেলেন তাই তুলে নিলেন ভদ্রমহিলাটি আর দুর্ভাগ্যক্রমে হাতে উঠে এলো এই ছুরিটা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাই দিয়েই তিনি স্মিথের ওপর আঘাত আনলেন উদ্দেশ্য ছিল কোনো মতে ওর কবল থেকে নিজেকে উদ্ধার করে নেওয়া কিন্তু আত্মরক্ষার স্বার্থে সেই আঘাত হয়ে গেছিল মারাত্মক পড়ে গেল স্মিথ আর সেই সুযোগে সরে পড়লেন ভদ্রমহিলা যা নিতে তিনি এসেছিলেন সেটা যাওয়ার সময় নিয়েও যেতে পারেন আবার নাও নিয়ে যেতে পারেন হোমসের কথার মাঝেই ঘরে ঢুকল পরিচারিকা সুজেন হোমস তাকে জিজ্ঞেস করল এসো সুজেন আচ্ছা বলো তো চিৎকারটা শোনার পর ওই দরজা দিয়ে কারো পক্ষে বেরিয়ে যাওয়া কি সম্ভব ছিল না স্যার তা অসম্ভব কেউ যদি সিঁড়ি দিয়ে প্যাসেজে নামতো তাহলে তাকে দেখতে পেতাম আমি তাছাড়া দরজাটা তো একেবারেই খোলেনি খুললে সেই শব্দ শুনতে পেতাম তাহলে পালানোর পথ কোনটা সঠিক হতে পারে সেই সমস্যার মীমাংসা হয়ে গেল যে পথে এসেছিলেন ওই মহিলা আবার সেই পথেই ফিরে গিয়েছিলেন এই সম্বন্ধে তাহলে আর কোনোই সন্দেহ রইল না আচ্ছা এই দ্বিতীয় প্যাসেজটা তো প্রফেসরের ঘরে গেছে তাই না এদিক দিয়ে বেরোবার পথ আছে নাকি না স্যার ওকে এবার তুমি যেতে পারো সুজেন প্রয়োজনে কিন্তু আমি তোমাকে আবার পরে ডাকতে পারি আচ্ছা আমরা এখন বরং একবার প্রফেসরের ঘরে গিয়ে তার সঙ্গে আলাপটা সেরে আসি আরে আরে দারান হপকিনস এ কি দেখছি এ তো দারুণ দরকারি একটা পয়েন্ট প্রফেসরের করিডোরেও দেখছি নারকেলের দড়ির মাদুর বেছানো মাই কট হ্যাঁ স্যার আমিও দেখেছি তো কিন্তু না মানে তাতে কি হয়েছে কেসটার সঙ্গে এই ব্যাপারটার কোনো সম্পর্ক দেখতে পারছো না বেশ এখনই তাহলে এর ওপর জোর দিচ্ছি না আমি হতে পারে আমি ভুলও হতে পারি তবু একটা কিন্তু আচ্ছা আচ্ছা চলে এসো সকলে চলে এসো প্যাসেজ বরাবর এগিয়ে গেলাম আমরা বাগানের পথের দিকে যে প্যাসেজটা গেছে তার যা দৈর্ঘ্য এটারও তাই করিডোরের প্রান্তে এক সারি সিঁড়ি উঠে গিয়ে শেষ হয়েছে একটা দরজার সামনে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকলেন হপকিনস দুবার টোকা দিলেন দরজায় তারপর আমাদের নিয়ে ঢুকলেন প্রফেসরের শোবার ঘরে ঘরটা বেজায় বড় চারিদিকে অগন্তি বইয়ের সারি শেলফ উপচে বইয়ের পাহাড় জমে উঠেছে ঘরের কোণে কোণে আলমারিগুলোর পায়াগুলোর কাছে মেঝের উপর বিছানাটা ঘরের ঠিক মাঝখানে চারিদিকে বালি সাজিয়ে তার উপর ভর দিয়ে বসেছিলেন বাড়ির মালিক প্রফেসর কোরাম এই রকম ধরনের চেহারার লোক আমি খুব একটা বেশি দেখিনি হার সর্বস্ব রোগা মুখ টিয়া পাখির মতন বাঁকানো নাক গুচ্ছ গুচ্ছ ঝোপের মতন ঠেলে বেরিয়ে আসা ভ্রু জোড়া নিচে খাদের মতন গভীর তল দিয়ে জল জল করছিল এক জোড়া কুচকুচে কালো চোখ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মেলে আমাদের পানে তাকিয়েছিলেন প্রফেসর ভদ্রলোকের চুল দাড়ি সবই ধপধপে সাদা কিন্তু অদ্ভুতভাবে মুখে চারপাশের দাড়িতে হলদে রঙের ছোপ লেগেছিল সাদা চুলের ঝোপের মধ্যে জ্বলছিল একটা সিগারেটের আগুন বাসি তামাকের ধোঁয়ায় দুর্গন্ধ ভাসছিল ঘরের বাতাসে হোমসের দিকে ভদ্রলোক তার হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন নিকোটিনের হলদে রঙের ছোপ লেগে রয়েছে সে হাতেও এগুলো আমি অ্যালেকজান্ড্রিয়ার লনিডেস থেকে বিশেষভাবে তৈরি করে জানিয়ে থাকি হাজার খানেক করে দিন পনেরো অন্তর অন্তর একবার আসে 
বেশ তাকড়া ইংরেজি বলেন প্রফেসর কোরা কিন্তু উচ্চারণটা বড় অদ্ভুত হোমস খানিক হেসে প্রফেসরের কাছে থেকে একটা চুরুট নিয়ে সেটা ধরাতে ধরাতে বলল ব্যাড ভেরি ব্যাড স্যার আপনার শরীরের পক্ষে কিন্তু এটা একদম ভালো নয় তবু বলছি একজন বয়স্ক মানুষের মনের প্রশান্তির জন্য হয়তো এটাও মেনে নেওয়া যায় কথা বলতে বলতে হোমস তার মসৃণ দৃষ্টিবান দিয়ে জরিপ করে চলেছিল ঘরের ভেতরের সবকিছুর ওপর হোমস তামাক আর আমার কাজ এই তো ছিল আমার জীবন কিন্তু এখন শুধু তামাকি রয়ে গেল কথাগুলো বলতে বলতে খানিক বিমর্ষ হয়ে গেলেন প্রফেসর দুবার চুরুটে টান দিয়ে আবার বলে চললেন হি ওয়াজ এ ভেরি গুড বয় আর কয়েক মাস ট্রেনিং দিলেই আমার চমৎকার অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে উঠতে পারত অ্যান্ড হোয়াট ইজ ইউর ওপিনিয়ন রিগার্ডিং দিস কেস মিস্টার হোমস ওয়েল এখনও মনস্থির করে উঠতে পারিনি Yes, uh, we are living in the dark. Hey, on the car in Mothe Jodi Kichu, Alo Nikhep Korte Paren. Dao le baas tobi ki krita ko thak bo aap nar ka chhe. Jinnu shinnu professor er kotha shunte shunte, ghar er ek di ke ee pranto thik e oi pranto pôr junto, kruma gato pae chari kore chil homes. Lokho kore lam, jhe dhruto bhe ke churu te taan di chhe bar bar. আলেকজান্ড্রিয়ান সিগারেটের প্রতি গৃহস্বামীর অনুরাগে ভাগ বসাচ্ছে শার্লক হোমস নিজেও এমনিতেই আমার রোগে ভোগা শরীর স্বাস্থ্য খুবই দুর্বল থাকে তার উপর আমার অ্যাসিস্ট্যান্টকেও সরিয়ে নেওয়া হলো কাজ থেকে তা কাজেই জানি না আমি কি করে এত কাজ শেষ করতে পারব আরে মিস্টার হোমস আপনার সিগার তো শেষ হতে চলল আপনি তো আমার চাই তো তাড়াতাড়ি স্মোক করছেন দেখছি এই বিষয়ে আমি ভীষণ বিজ্ঞ বলতে পারেন এই কথা বলতে বলতে সে একটা সিগার তুলে নিল প্রফেসরের এগিয়ে দেওয়া বাক্স থেকে সদ্য শেষ হওয়া সিগারের অংশটা দিয়ে নতুনটা ধরিয়ে নিয়ে সে বলল সুদীর্ঘ সবাল জবাবের ঝামেলায় ফেলে আপনাকে আর বিব্রত করব না প্রফেসর করম কারণ আমি আগেই শুনেছি যে খুনের সময় আপনি আপনার বিছানায় শুয়েছিলেন তাই এই সম্পর্কে কিছু জানেন না শুধু একটাই কথা জিজ্ঞাসা করব আপনাকে স্মিথ মরবার সময় অস্ফুটে বলে গিয়েছিল প্রফেসর সেই মেয়েটা তা এই সম্বন্ধে আপনি কিছু ভেবেছেন কি সুজান একটা গ্রামের মেয়ে এ শ্রেণীর মেয়েদের অবিশ্বাস্য রকমের নির্বুদ্ধিতার কথা তো আপনার অজানা নয় ওয়েল আমার মনে হয় শেষ সময় বেচারা স্মিথ প্রলাপের ঘরে বিড়বিড় করে কিছু অস্পষ্ট একটা বলে গিয়েছে আর সুজান সেটাকেই সাজিয়ে গুছিয়ে একটা মন গড়া অর্থহীন বক্তব্য তৈরি করে নিয়েছে বেশ ট্র্যাজেডিটা সম্বন্ধে আপনার নিজের কোনো ব্যাখ্যা মোস্ট প্রবাবলি ইট ওয়াজ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট ভাবতে খারাপ লাগলেও হতে পারে দিস ইজ আ সুইসাইড অনেক রকম লুকোনো কষ্ট থাকে তো তরুণদের মনে তাই অনেক ব্যাপার থাকে যদিও কোনো দিনই সেসব আমরা জানতে পারিনি খুনের চাইতেও বরং এই ধারণাটার খানিকটা মানে আছে হ্যাঁ কিন্তু ওই সোনার পঁচ নিয়ে চশমাটা ওয়েল দেখুন মিস্টার হোমস আমি নিতান্তই একজন ছাত্র স্বপ্ন দেখতে এখনো ভালোবাসি বাস্তব জীবনের সমস্যা ব্যাখ্যা করার মতো যোগ্যতা আমার নেই কিন্তু তবুও আমরা জানি What is love and what are the consequences of love? তার পরিণতি কি হতে পারে আর ভালোবাসার পরিণতি মাঝে মাঝে বড় বিচিত্র আকার ধারণ করে সে যাই হোক 
আরেকটা চুরুট নিন প্লিজ প্লিজ আরেকটা চুরুট নিন আপনি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কোন মানুষ কোন অন্তিম সম্বলটা নিজের হাতের মুঠোতে রাখতে চায় তা সে ছাড়া আর কে চানবে বলুন মিস্টার হপকিন্স ঘাসের ওপর পায়ের ছাপের কথা বলছিলেন কিন্তু যাই বলুন ও বিষয়ে ভুল হওয়াটাই খুব সহজ আর ওই যে ছুরিটা পড়ে যাওয়ার সময় অনায়াসেই তা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে স্মিথ মোস্ট প্রবাবলি ছেলে মানুষের মতো কথা বলছি আমি কিন্তু আমার মতে নিজের হাতেই নিয়তির বিধান মেনে নিয়েছে স্মিথ যদিও এগুলো আমার ধারণা তবুও মনের মধ্যে এগুলোই ঘুরে ফিরে উঁকি দিচ্ছে থিওরিটা হোমসের মনে ধরেছে বলে মনে হল সিগারের পর সিগার ধ্বংস করে চিন্তা মগ্ন মুখে তন্ময় হয়ে বেশ কিছুক্ষণ ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত পায়চারি করতে লাগল তারপর বলল আচ্ছা প্রফেসর কোরম ওই ভিউরোর মধ্যে কাবার্ডে কি ছিল বলুন তো চোরের উপকারে আসার মতন কিছু ছিল না পারিবারিক কাগজপত্র স্ত্রীর চিঠি ইউনিভার্সিটির দেওয়া সম্মানপত্র ডিপ্লোমার কাগজ এইসব আচ্ছা এই নিন চাবি আর নিজেই দেখে আসুন চাবিটা তুলে নিয়ে মুহূর্তের জন্য একবার তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিল হোমস তারপরেই ফেরত দিয়ে দিল প্রফেসরের হাতে না ব্যুরো ঘেটে কিছু কাজ হবে বলে আমার মনে হয় না আমি বরং বাগানে গিয়ে ঠান্ডা মাথায় ধীরে সুস্থে ভেবে দেখি সমস্ত ব্যাপারটা আপনার ওই আত্মহত্যার থিওরি নিয়ে কিছু বলা দরকার অনেক উৎপাত করে গেলাম প্রফেসর ক্ষমা করবেন লাঞ্চের আগে আর বিরক্ত করব না আপনাকে ঠিক দুটোর সময় আমি আবার আসব ইতিমধ্যে যদি কিছু ঘটে তো রিপোর্ট দিয়ে যাব আশ্চর্য রকম অন্য মনুষ্ক দেখলাম হোমসকে বেশ কিছুক্ষণ নীরবে আমরা পায়চারি করতে লাগলাম বাগানের পথের এ মোড় থেকে অমোড় পর্যন্ত অবশেষে আমি আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম ইয়ে না মানে শার্লক কিছু সূত্র পেয়েছো তুমি তা নির্ভর করছে আমি যে চুরুটগুলো খেয়েলাম তার ওপর এমনও হতে পারে যে আগাগোড়াই ভুল করছি তবে ভুল না ঠিক সেই সিদ্ধান্তটা ওই চুরুটগুলোই আমাকে দেখিয়ে দেবে বিস্ময় চেঁচি উঠে আমি উত্তেজিত হয়ে বলি হোমস তুমি জানছ কি করে যে বেশ বেশ নিজের চোখেই দেখবে সব না হলে কোনো ক্ষতি নেই চোখের ডাক্তারের ক্লু তো হাতেই রয়েছে ফিরে এসে তাই নিয়ে কাজ চালানো যাবে এখন কিন্তু সোজা পথ যখন দেখতে পেয়েছি তার সুযোগ তো আমি নেবই এই যে এই যে মিসেস মার্কার একটু দাঁড়ান চড় হয়ে আছেন মিনিট পাঁচে কথাবার্তা বলি ওনার সাথে দেখি খবর টবর কিছু জানা যায় নাকি এর আগে আমি অনেকবারই বলেছি যে ইচ্ছে করলেই আশ্চর্য সব উপায় মেয়েদের চিত্ত জয় করতে পারার তুখর ক্ষমতা রাখে হোমস এমনকি অনায়াসে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাদের আস্থাভাজন হয়ে উঠতে পারে সে এক্ষেত্রেও পাঁচ মিনিট বললেও দেখলাম তার অর্ধেক সময়ের মধ্যেই মিসেস মার্কারের বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠেছে এবং এমনভাবে গল্প করতে শুরু করে দিয়েছে যেন কত বছর ধরেই তার সঙ্গে পরিচয় হোমসের ও ইয়েস মিস্টার হোমস আপনি যা বললেন তা একদম সত্যি দারুণ ধূমপান করেন উনি সারাদিন তো বটেই এমনকি কখনো কখনো রাত্রেও ওনাকে ধূমপান করতে দেখেছি একদিন সকালে ওর ঘরটা আমি দেখতে গেছিলাম বুঝলেন তো কি বলবো স্যার দেখলে পরে আপনার মনে হতো যেন লন্ডনের কুয়াশা দেখছেন আপনি হুম মিস্টার স্মিথও সিগারেট খেতেন তবে প্রফেসরের মতো এতটা খারাপ স্মোকার উনি ছিলেন না জানি না এত সিগারেট খেয়ে ওনার স্বাস্থ্যের আদেও কোনো উন্নতি হয়েছে নাকি ক্রমাগত অবনতি হয়ে চলেছে কিন্তু এতে তো খিদে নষ্ট হয়ে যায় তা হবে হয়তো স্যার আমি আসলে এ ব্যাপারে অত শত কিছু বুঝি না তাই বলতেও পারবো না আমার তো মনে হয় এখন নাম মাত্রই খান প্রফেসর তাই নয় কি ওনার খাওয়ার কোনো ঠিক নেই স্যার কখনো বেশি খান আবার কখনো বা কমও খান আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি যে আজ সকালে ব্রেকফাস্ট করেননি উনি 
তাছাড়া যে পরিমাণে সিগারেট খেতে দেখলাম তারপর লাঞ্চ ছোবেন না বোধ হয় নির্ঘাত সবই ভুল বললেন স্যার আজ সকালেই তো উনি আশ্চর্য রকমের বেশি ব্রেকফাস্ট খেয়েছেন এই রকম পরিমাণে খাবার খেতে আগে তাকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না লাঞ্চের জন্য একটা পুরো ডিশ ভর্তি কাটলেটের অর্ডারও দিলেন আমি তো নিজেই অবাক হয়ে গেলাম আজ ওনার খাওয়া দেখে এদিকে গতকাল এই ঘরে এসে মেঝের ওপর মিস্টার স্মিথের দেহ দেখার পর থেকে খাবারের দিকে তাকাতেও পারছি না আমি যাগে সব রকম মিশিয়েই তো এই সংসার তাই বুঝি এত কাণ্ডের পরেও খিদে মরতে দেননি প্রফেসর সারাটা সকাল বাগানে হাওয়া খেয়েই কাটিয়ে দিলাম আমরা মিস্টার হপকিনস গ্রামে গিয়েছিলেন আগের দিন সকালে চ্যাথাম রোডে অজ্ঞাত স্ত্রীলক্ষে কয়েকজন ছেলে মেয়ে দেখেছিল এমনই একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ায় খোঁজ করতে গিয়েছিলেন তিনি আর আমার বন্ধুটিকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তার সমস্ত উৎসাহ উদ্দীপনাই এক ঝটকাতে মিলিয়ে গেছে শূন্যে এই রকমভাবে মন মোড়া হয়ে কোনো কেস নাড়াচাড়া করতে আমি আগে কখনো ওকে দেখিনি এমনকি হপকিনস এসে যখন খবর দিলেন যে হোমসের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যায় এমনকি একজন সোনার পান্স নে চোখে স্ত্রীলক্ষে আগের দিন সকালে বাচ্চারা সত্যি সত্যি দেখেছে চ্যাথাম রোডে তখনও তার মনে কোনো রকম আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে বলে মনে হলো না বরং মনে হলো তার এখন বেশি মনোযোগ হয়েছে সুজানের আনা খবরে লাঞ্চের সময় সুজানি পরিবেশন করছিল আমাদের নিজে থেকেই খবরটা দিল সে গতকাল মিস্টার স্মিথ বোধ হয় বেরিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য খুন হওয়ার আধ ঘন্টা আগে ফিরে আসে সে এই খবরের সঙ্গে আসল ঘটনার কি সম্পর্ক তা আমি বুঝতে পারলাম না কিন্তু আগে থেকেই বেশ বুঝলাম মাথার মধ্যে গড়ে পিঠে নেওয়ার অসাধারণ ছকের মধ্যে এই খবরটাও বেমালুম জোড়া লাগিয়ে দিয়েছে হোমস হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বাড়ির দিকে তাকালো হোমস গলা ছেড়ে উচ্চ স্বরে বলে উঠল ওকে জেন্টলম্যান এবার দুটো বাজে এবার ওপরে গিয়ে প্রফেসর কোরামের সাথে ব্যাপারটা বসে ফয়সালা করে ফেলা যাক সবে লাঞ্চ শেষ করেছিলেন প্রফেসর কোরাম খালি ডিশগুলো দেখি বুঝলাম মিসেস মার্কার তার বার বারন্ত রকমের খিদে সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন তা সবটাই সত্য ধবধবে সাদা কেশর দুলিয়ে ঝকঝকে চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি জোড়া আমাদের উপর রাখতেই তাকে দেখে মনে হল বাস্তবিকই কোনো ঐন্দ্র জালিকের মূর্তি দেখছি চুরুটা তখনও ধুমায়িত রূপে শোভা পাচ্ছিল তার ঠোঁটের ফাঁকে পোশাক পরিবর্তন করে আগুনের পাশে হাতওয়ালা একটা চেয়ারে বসেছিলেন উনি তারপর মিস্টার হোমস রহস্যের সমাধান করতে পারলেন এই বলে তিনি পাশের টেবিলে রাখা চুরুটের মস্ত বড় কৌটোখানা এগিয়ে দিলেন হোমসের দিকে সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিল হোমস এবং হাতে ঠোকাঠোকি লেগে টেবিলের কিনারায় উল্টে গেল বাক্সটা মিনিট দুয়েকের জন্য প্রত্যেকেই হামাগুড়ি দিতে লাগলাম কার্পেটের উপর এবং ছড়ানো সিগারেটগুলো উদ্ধার করে আনতে লাগলাম ঘরের সব কোণ থেকে উঠে দেখলাম চকচক করছে হোমসের দুই চোখ আর বলাই বাহুল্য সংকটকালে স্পষ্ট হওয়া হোমসের এই লক্ষণগুলো আমার ভারী চেয়ে না হ্যাঁ প্রফেসর এই রহস্যের মর্মোদ্ঘাটন আমি করেছি সবই নয় তাকিয়ে রইলাম আমি আর মিস্টার হপকিনস কিন্তু ও কি ওদিকে একটা নিষ্ঠুর ছায়া দুলে উঠল বৃদ্ধ প্রফেসর কোরামের শীর্ণ মুখের রেখায় সত্যি বাগানের মধ্যে নাকি না এখানে এখানে কখন এই মুহূর্তে ইউ মাস্ট বি জোকিং মিস্টার শার্লক হোমস বলতে বাধ্য করলে নামায় আপনি যে এতখানি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে এভাবে ছেলে খেলা করে কথা বলা শোভা পায় না আপনার বটে আমার যুক্তির প্রতিটা অংশ আমি নিজেই জোড়া লাগিয়ে এবং প্রতিটি জোর আমি পরীক্ষা করে দেখেছি প্রফেসর কোরম আমার হিসেব নির্ভুল আপনার মোটিভ কি অথবা এই অদ্ভুত ব্যাপারে কি কি চরিত্রে আপনি অভিনয় করেছেন তা এখনো বলতে পারছি না আমি খুব সম্ভব মিনিট কয়েকের মধ্যে আপনার মুখেই তা শুনতে পারব ইতিমধ্যে অতীতের ঘটনাগুলো তাহলে জোড়াতালি দিয়ে খাড়া করছি আপনার সামনে এবং তা করছি আপনার ভালোর জন্যই সব শোনার পর ধরতে পারবেন যে 
কোন কোন তথ্যগুলো এখনো আমার দরকার যদি কিছু ভুল ঢুল হয় শুধরে দেবেন না হয় আচ্ছা গতকাল আপনার পড়ার ঘরে প্রবেশ করেছিলেন এক ভদ্র মহিলা আপনার ব্যুরোতে রাখা বিশেষ কতগুলো দলিল দস্তাবেজ হস্তগত করার অভিপ্রায় নিয়ে সঙ্গে এনেছিলেন তার নিজের চাবি আপনার চাবি পরীক্ষা করে দেখলাম যে বর্ণিশের ওপর আঁচড় কাটার যে সামান্য বিবর্ণতা ফুটে ওঠা উচিত সেটা আপনার চাবিতে নেই কাজেই এই কাজে আপনি কোনো সাহায্য করেননি প্রমাণ যা পাচ্ছি তা থেকে বুঝতে পারছি উনি এসেছিলেন আপনার অজ্ঞাত সারে আপনারই কোনো জিনিস সরিয়ে নিয়ে যেতে ইন্টারেস্টিং ভেরি ইন্টারেস্টিং আর কিছু বলার নেই আপনার মিস্টার হোমস ভদ্রমহিলার এক্সিস্টেন্স যখন আবিষ্কার করেছেন তখন তিনি গেলেন কোথায় চেষ্টা করব আপনার সেক্রেটারি তাকে পাকড়া করতেই উনি তার হাত থেকে নিজেকে ছাড়ানোর জন্য ছুরি মারেন এই বিপর্যয়কে একটা শোচনীয় দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না কেননা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রাণ নেওয়ার অভিপ্রায় নিয়ে তিনি ওরকম মারাত্মক চোটটা দেওয়ার চেষ্টা করেন দেখুন গুপ্ত হত্যা যে করতে আসে সে কখনো নিরস্ত্র হয়ে আসে না খুন খারাবি দেখেই দারুণ আতঙ্কে অভিভূত হয়ে পড়েন তিনি আর তাড়াতাড়ি ওইখান থেকে তীর বেগে বেরিয়ে যান বাইরে দুর্ভাগ্যবশত টানা হ্যাঁচড়ার সময় ওনার ওই সোনার পাঁচ নেটা খোয়া যায় তার দৃষ্টিশক্তি অতি ক্ষীণ এবং দূরের জিনিস দেখতে পান না বললেই চলে তাই চশমা হারিয়েই সত্যি সত্যি তিনি অসহায় হয়ে পড়েন করিডোর দিয়ে দৌড়াতে লাগেন উনি ভেবেছিলেন এই পথ দিয়েই বোধহয় ঘরে ঢুকেছিলেন তিনি কারণ এই রকম দেখতেই নারকেল দড়ির কার্পেট বিছানো ছিল দুটো করিডোরেই যখন বুঝলেন যে তিনি ভুল পথে এসেছেন তখন খুবই দেরি হয়ে গেছে এবং পিছিয়ে যাওয়ার পথও বন্ধ এই পরিস্থিতিতে তার কি করা উচিত সেটা আর বুঝতে পারলেন না তিনি যে পথ দিয়ে এসেছিলেন সেই পথে তো আর যাওয়া সম্ভব নয় যেখানে ছিলেন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকাও নিরাপদ নয় অগতা আর কি করবেন তিনি এগিয়ে গেলেন কয়েক ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে একটা দরজা ঠেলে খুলে ফেলতেই এসে পড়লেন আপনার ঘরে ও মাই গজ ওয়ান্ডারফুল মিস্টার হোমস ওয়ান্ডারফুল আগাগোড়া কি সুন্দর এত কিছু বানিয়ে বানিয়ে বলে গেলেন কিন্তু আপনার এই আশ্চর্যজনক থিওরিতে ছোট্ট একটা কাঁটা থেকে গেছে আমি নিজে হাজির ছিলাম ওই ঘরে সারা দিনের মধ্যে একবারও বাইরে যাইনি আমার তো তা অজানা নয় প্রফেসর কোরআন তাই বুঝি আপনি বলতে চান যে বিছানায় শুয়ে থেকেও ঘরে একটা স্ত্রীলোক ঢুকেছিল কি আমি আমি তা জানতে পারিনি আমি তো কখনো বলিনি আপনি জানতেন যে তিনি ঘরে ঢুকেছেন আর আর তার সঙ্গে আপনি হ্যাঁ আপনি কথা বলছিলেন আর তাকে চিনতে পেরেছিলেন আর তাকে গা ঢাকা দিতে সাহায্য করেছিলেন আবার অট্টহাস্য করে উঠলেন প্রফেসর বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন তিনি ভাটার মতন জ্বলছিল তার দু ইউ আর ইনসে আপনি পাগল বিকৃত মস্তিষ্ক লোকের মতো কথা বলছেন আমি তাকে পালাতে সাহায্য করেছি কোথায় তিনি কোথায় ওই তো ওইখানে এই বলে ঘরের কোণে একটা উঁচু বুক কেসের দিকে আঙুল তুলে দেখালো হোমস ভয়াবহ একটা স্রোত ভেসে গেল যেন প্রফেসরের পাংস মুখের ওপর দিয়ে দুই হাত শূন্যে ছুঁড়ে ধপ করে উনি বসে পড়লেন চেয়ারে ঠিক সেই মুহূর্তে বোঁ করে একটা কবজার ওপর ঘুরে গেল বুক কেসটা এবং তীর বেগে ঘরে ঢুকে পড়লেন একজন স্ত্রীলোক আপনি ঠিক বলেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি ঠিক বলেছেন এই যে আমি ধুলোয় বাদামি হয়ে উঠেছিলেন উনি গোপন স্থানের দেওয়ালের মাকড়সার জালের আচ্ছন্ন হয়ে গেছিল তার আপাদমস্ত কালি ঝুলির ছাপ তার মুখেও লেগেছিল কোনো মতেই সুশ্রী বলা চলে না তাকে হোমস যে রকমটি বর্ণনা দিয়েছিল তার চেহারার হুবহু সেসব বৈশিষ্ট্য দেখলাম তার দেহে ও চোখে মুখে তবে বাড়তির মধ্যে ছিল 
আরও একটি বৈশিষ্ট্য দীর্ঘ আর চওড়া থুতনি ক্ষীণ দৃষ্টির জন্য হোক বা এতক্ষণ অন্ধকারে থেকে আলোয় বেরিয়ে আসার জন্য হোক চোখ মিটমিট করে আশেপাশে তাকাচ্ছিলেন উনি এসব অসুবিধে থাকা সত্ত্বেও কিন্তু একটা বনে দিয়ানার ছাপ ফুটে উঠেছিল ভদ্রমহিলার চেহারায় দেখলেই সমবোধ জাগে যেন বাধ্য করে শ্রদ্ধা আর প্রশংসা জানাতে মিস্টার হপকিন্স তার বাহুর ওপর হাত রেখে বন্দি হিসেবে দাবি করল তাকে কিন্তু আলতোভাবে ওকে সরিয়ে দিলেন ভদ্রমহিলা এমন কর্তৃত্ব ব্যঞ্জক মর্যাদার সঙ্গে সরিয়ে দিলেন যে অবাধ্য হতে সাহস করল না হপকিন্স চেয়ারে এলিয়ে পড়েছিলেন বৃদ্ধ প্রফেসর কোরা দারুণ আক্ষেপে ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছিল তার মুখ আকুঞ্চিত হয়ে উঠছিল শরীরের প্রতিটি মাংস বেশি হ্যাঁ স্যার আমি আপনার বন্দি লুকিয়ে লুকিয়ে আমি সবটা শুনেছি আপনারা যা জেনেছেন তা সত্য সব স্বীকার করছি আমি আমি মেরে ফেলেছি যুবকটিকে কিন্তু আপনাদের মধ্যে যিনি বললেন এ হত্যা নিছক দুর্ঘটনা তার ভুল হয়নি আমি জানতামও না যে জিনিসটাকে বাগিয়ে ধরেছিলাম আমি তা একটা ছুরি যা হয় এটা তুলে নিয়ে ছেলেটিকে এক ঘা বসিয়ে দিয়ে ওর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেয়েছিলাম আমি যা বললাম তা সত্যি ম্যাডাম আমি জানি আপনি সত্যি কথাই বলছেন কিন্তু আপনাকে কিন্তু মোটেও সুস্থ বলে মনে হচ্ছে না আমার বিভৎস হয়ে উঠেছিল ভদ্রমহিলার মুখের রং মুখের কালো ধুলোর স্তরের চেয়েও ভয়াবহ সে বর্ণ সূর্যার এক পাশে বসে পড়ে বলে চললেন উনি বেশিক্ষণ এখানে আমি থাকছি না কিন্তু পুরো সত্যটা আমি আপনাদের জানাতে চাই আমি লোকটার স্ত্রী আমি প্রফেসর কোরামের স্ত্রী এ কিন্তু ইংরেজ নয় রাশিয়ান তবে ওর আসল নাম আমি বলবো না এই প্রথম নড়ে উঠলেন বৃদ্ধ বিড়বিড়িয়ে বলে উঠলেন দুই চোখে গভীর অবজ্ঞা নিয়ে প্রফেসরের দিকে তাকালেন ভদ্রমহিলা चौकाट पेर पर जथेष्ट निर्तन गे कबू हमार सब बोलते ना हम खुब देरी हो जाए जेंटलमैन तो बोलम ए लोकटार स्त्री और बस तक पंचाश और अभी छम कूड़ी बचर एक मुख्य मे तक विशियार एक शहर एक यूनिवार्सिटी तब जगटार नाम बोलना आरोपी उठें बृद्ध आप संस्कारक विप्लवी नेहलिस्ट ओ छोम আরও অনেকে ছিল তারপর একটা সময় এলো যখন আমরা প্রত্যেকে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লাম একজন পুলিশ অফিসার খুন হয়েছিল গ্রেপ্তার হলো অনেকে সাক্ষী সাবুদের দরকার হয়ে পড়ল তখনই নিজের নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য এবং বিস্তর পুরস্কারের লোভে আমার এই স্বামী তার নিজের স্ত্রী এবং সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন হ্যাঁ ওরই স্বীকারোক্তির পর আমরা সবাই গ্রেপ্তার হলাম কয়েকজন উঠল ফাঁসি কাঠের মঞ্চে আর কয়েকজন গেল সাইবেরিয়ায় শেষের দলে আমি ছিলাম কিন্তু যাবজ্জীবন মেয়াদ ছিল না আমার অসত্য উপায় সমস্ত অর্থ নিয়ে ইংল্যান্ডে চলে এলেন আমার স্বামী সেই থেকেই পরম শান্তিতে এখানে আছেন উনি উনি অবশ্য ভালো করেই জানেন যেদিন ব্রাদারহুড জানতে পারবে তার ঠিকানা সেদিন থেকে সাতটা দিনও যাবে না ন্যায় বিচারের দণ্ড জীবনে নেমে আসতে কাঁপা হাত বাড়িয়ে কোনো মতে একটা চুরুর তুলে নিলেন প্রফেসর এবং বললেন আমি তোমার হাতের আর আমার ভালো বই খারাপ করনি তুমি এখনো কিন্তু শয়তানির চূড়ান্ত দিকটা আপনাদের আমি বলিনি কমরেডদের মধ্যে একজন ছিল আমার প্রাণের বন্ধু মহান নিঃস্বার্থ আর প্রেমময় তার চরিত্র এর কোনোটাই কিন্তু আমার স্বামীর নেই জোর জবরদস্তি জুলুমবাজিকে ঘৃণা করত সে মানুষটা ভালোবাসত অহিংসাকে অপরাধী ছিলাম আমরা প্রত্যেকেই অবশ্য যদি একে অপরাধ বলা যায় কিন্তু সে নয় 
এই পথ থেকে ফেরানোর জন্যে চিঠি লিখত সে আমায় এই চিঠিগুলোই বাঁচাতে পারত ওকে আর পারত আমার ডায়েরিটা তার প্রতি আমার মনোভাব আমার আবেগ অনুভূতি প্রতিদিন লিখে রাখতাম ডায়েরিতে আর লিখতাম আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মতামত ডায়েরি আর চিঠির তারা দুটোই খুঁজে বার করে নিজের কাছে রেখে দেয় আমার এই প্রতিদেবতা শুধু রেখে দেওয়া নয় একদম লুকিয়ে ফেলে এই দুটি জিনিস এবং আপ্রাণ চেষ্টা করে এই ভালো মানুষটার জীবনদ্বীপ নিভিয়ে দিতে কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যর্থ হয় সে প্রাণে বেঁচে গেলেও মুক্তি পেল না অ্যালেক্সেস তাকে পাঠানো হলো সাইবেরিয়ায় সেইখানেই এখনো এই মুহূর্তে সে কাজ করে চলেছে একটা নুনের খনিতে ভাবুন তার অবস্থাটা শয়তান কোথাকার এখন এই মুহূর্তে যার নাম উচ্চারণ করার যোগ্যতা তোমার নেই সেই অ্যালেক্সেস কৃতদাসের মতো গতর খাটিয়ে কোনো রকমে বেঁচে আছে আর তোমার জীবন আমার হাতের মুঠোয় থাকা সত্ত্বেও আমি কিনা তোমায় রেহাই দিচ্ছি চুরুটে টান মেরে প্রফেসর কোরাম বললেন ইউ আর অলওয়েজ ট্যালেন্টেড হ্যানা ইউ আর অলওয়েজ ট্যালেন্টেড তুমি তো চিরকালই এমনই মহিয়সী হ্যানা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ভদ্রমহিলা কিন্তু পরক্ষণেই একটা সতীক্ষ্ণ যন্ত্রণা চিৎকার করে থপ করে আবার বসে পড়েন বিছানায় শেষ আমায় করতেই হবে আমার মেয়াদ খুরলে উঠে পড়ে লাগলাম ডায়েরি আর চিঠিগুলো উদ্ধারের কাজে রাশিয়ান গভর্নমেন্টের কাছে দুটো জিনিস পাঠালেই হলো তাহলেই খালাস পাবে আমার বন্ধুটি আমার স্বামী যে ইংল্যান্ডে এসেছে তা জানতাম মাসের পর মাস তল্লাশি চালালাম শেষকালে আবিষ্কার করলাম তার ঠিকানা ডায়েরিটা যে এখনো তার কাছেই আছে তা জেনেছিলাম সাইবেরিয়াতে থাকার সময় ওর একটা চিঠি পেয়ে ডায়েরির পাতা থেকে কয়েকটা অংশ তুলে তিরস্কার করে চিঠি লিখেছিল আমায় কিন্তু প্রতিহিংসা নেওয়া প্রবৃত্তি যার এতখানি সে যে নিজে থেকে সুর সুর করে কোনোদিনই ডায়েরিটা আমার হাতে তুলে দেবে না তা আমি জানতাম নিজেকে তৎপর হয়ে সংগ্রহ করতে হবে ওটা এই উদ্দেশ্যে একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ প্রতিষ্ঠান থেকে একজন এজেন্টকে নিযুক্ত করেছিলাম এই কাজের জন্যে সেক্রেটারি হয়ে সে এলো আমার স্বামীর বাড়িতে সার্জিয়াস সে হলো তোমার দ্বিতীয় সেক্রেটারি খুব তাড়াতাড়ি কাজ ছেড়ে দিয়েছিল এর বেশি এক পাও যেতে রাজি হলো না সে বাড়িটার একটা নকশাও আমায় দিয়েছিল আর বলেছিল দুপুরের আগে সব সময় ফাঁকা থাকে পড়ার ঘরটা সে সময় সেক্রেটারি ব্যস্ত থাকে ওপরে তে শেষ পর্যন্ত সাহস বুকে নিয়ে এসেছিলাম কাগজগুলোকে উদ্ধার করতে সফলও হয়েছি কিন্তু হায় রে কি চরমি না মূল্য দিতে হলো তার প্রতিদানে কাগজগুলো সবে নিয়েছি চাবি ঘুরিয়ে কাবারটা বন্ধ করেছি এমন সময় ছেলেটি এসে চেপে ধরল আমায় সেদিন সকালেই তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার রাস্তায় তার সঙ্গে দেখা হওয়ায় জিজ্ঞেস করেছিলাম প্রফেসর কোরাম থাকেন কোথায় তখন জানতাম না যে সে এই বাড়িরই কর্মচারী এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি বাড়ি ফিরে এসে সেক্রেটারি মশাই প্রফেসর কোরমকে জানিয়েছিলেন রাস্তায় দেখা স্ত্রীলোকটার কথা তারপর শেষ নিঃশ্বাস ফেলার সময় এই খবরটাই পাঠাতে চেয়েছিলেন তাকে যে এই সেই মেয়েটি যার কথা তিনি এই মাত্র আলোচনা করে এসেছেন তার সঙ্গে আর তারপর আমাকে কথা বলতে দিন স্মিথকে আঘাতের পর রুটিয়ে পড়ে যেতে ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে পড়লাম আমি ভুল দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লাম আমার স্বামীর ঘরে ও চেয়েছিল আমাকে ধরিয়ে দিতে কিন্তু আমি বুঝিয়ে দিলাম যে ও কাজটি করতে যাওয়ার আগে তার মনে রাখা উচিত যে তারও জীবন আমার হাতে আমাকে আইনের খপ করে দিলে আমিও তাকে সঁপে দেব ব্রাদারহুডের কবলে আমি যে শুধু আমার জীবনের জন্যই বাঁচতে চেয়েছিলাম তা নয় আমি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেয়েছিলাম বুঝল যে ওর অদৃষ্ট নির্ভর করে আছে আমার অদৃষ্টের ওপর কোনো জায়গায় আমাকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল এই ঘুপচে জায়গাটার হদিস জানত শুধু নিজে নিজের ঘরে খাবার আনিয়ে খেত ও তাই ওর খাবারের অংশ আমাকে দিতে পেরেছিল ঠিক ছিল যে পুলিশ বাড়ি ছেড়ে বিদায় হলে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দেব আমি আর কোনোদিন ফিরে আসব না এই অঞ্চলে কিন্তু কেন জানি না আমাদের প্ল্যান ফাঁস হয়ে গেল আপনার কাছে কথা বলতে বলতে পোশাকের ভেতর থেকে বুকের কাছে লুকানো ছোট একটা প্যাকেট টেনে বার করলেন ভদ্রমহিলা এবং বললে এই আমার শেষ কথা এই প্যাকেটের বিনিময় মুক্তি পাবে অ্যালেক্সিস ন্যায় বিচারের প্রতি আপনার শ্রদ্ধার অনুরাগের বিশ্বাসেই এই জিনিস গচ্ছিত রাখলাম আপনার হাতে নিন রাশিয়ান এম্বাসিতে আপনাকে পৌঁছে দেবেন এই প্যাকেটটা 
আমার কর্তব্য শেষ হয়েছে আর থামা ওকে চেঁচে উঠল হোমস ঝড়ের মতো ঘরের মাঝ দিয়ে ছুটে গিয়ে ভদ্র মহিলার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল ছোট্ট একটা শিশি বড় দেরি হয়ে গেছে বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়তে পড়তে উনি অতি কষ্টে বললেন বড্ড দেরি হয়ে গেছে ওই লুকিয়ে থাকা জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে আসার আগেই বিষ খেয়েছি আমি মাথাটা ঘুরছে চললাম প্যাকেটটার কথা স্মরণে রাখবেন স্যার এ দায়িত্ব এ দায়িত্ব আপনার শহরে ফেরার পথে ট্রেনের মধ্যে যেতে যেতে হোমস বলল কেসটা খুবই সোজা কিন্তু কয়েক দিক দিয়ে বেশ শিক্ষামূলক প্রথম থেকেই পুরোপুরিভাবে কেসটা নির্ভর করছিল ওই সোনার প্যাস নেটার ওপর কপাল ভালো তাই মরার আগে ওটা ছিনিয়ে নিতে পেরেছিল স্মেথ তা না হলে এই রহস্যের উদ্ঘাটন কোনোদিনই সম্ভব হতো বলে আমার মনে হয় না কাঁচ দুটোর শক্তি লক্ষ্য করেই বুঝেছিলাম এই চশমা যিনি ব্যবহার করেন তাঁকে প্রায় অন্ধ বললেই চলে অন্ততপক্ষে চশমা ছাড়া তিনি নিতান্তই অসহায় তাই তুমি যখন আমাকে কনভিন্স করাতে চাইছিলে যে এত তাই সরু একফালি ঘাসের ওপর দিয়ে গেছে অথচ একবারও ভুল পা ফেলেনি তোমার মনে থাকতে পারে তখন আমি বলেছিলাম কাজটা বাস্তবিকই বড় অসাধারণ মনে মনে কিন্তু আমি নিশ্চিত জানতাম এ কাজ একেবারে অসম্ভব তার আরেকটা চশমা থাকলে অবশ্য আলাদা কথা কিন্তু তা সম্ভব নয় কাজেই ভদ্রমহিলা যে বাড়ির মধ্যেই আছেন এমন একটা প্রকল্প বা হাইপোথিসিস নিয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণভাবে চিন্তা করতে থাকলে দুটো করিডরে একই রকমের দেখতে নারকেলের দড়ির কার্পেট পাতা দেখতে বুঝলাম পথ ভুল করা খুবই স্বাভাবিক তার পক্ষে সেক্ষেত্রে তিনি যে প্রফেসরের ঘরে ঢুকেছেন তা আর না বললেও চলে তাই প্রথম থেকে রীতিমতো সজাগ ছিলাম আমার ধারণা যাতে সত্যি প্রমাণিত হয় এমন কি কোনো কিছু যাতে চোখ না এড়ায় তাই খুব ভালোভাবে সতর্কভাবে দেখতে আরম্ভ করেছিলাম সব কিছু তন্ন তন্ন করে ঘরটাকে আমি পরীক্ষা করেছিলাম যে লুকোবার কোনো জায়গা আছে কি না কার্পেটটা এক টানা পাতা এবং মেঝের সঙ্গে পেরেক দিয়ে আঁটা তাই মেঝের ওপর গুপ্ত দরজার সম্ভাবনা নাচক করে দিলাম তারপর খেয়াল করলাম যে বইগুলোর পিছনে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকার জায়গা থাকতে পারে আশা করি তো জানো যে সেকেলে লাইব্রেরিতে এ ধরনের কায়দা হামেশাই দেখা যায় লক্ষ্য করলাম মেঝের সর্বত্র পর্বত প্রমাণ বই কিন্তু একটা বুক কেসের সামনেটা একদম ফাঁকা গোপন আস্তানার দরজা হয়তো এটাই কিন্তু আমার কাজে লাগবে এমন কোনো চিহ্ন আমি দেখতে পেলাম না তবে কার্পেটটার রং ম্যাটম্যাটের ধূসর বাদামি এরকম রঙের কার্পেট পরীক্ষা করা খুব সহজ আর তাই অমন চমৎকার চুরুটগুলোর অনেকগুলো শেষ করে ফেললাম অল্পক্ষণের মধ্যে আর ছাই ফেলতে লাগলাম সন্দেহজনক বুক কেসটার সামনে মস্ত জায়গাটার ওপর কৌশলটা ভারী সহজ কিন্তু দারুণ কাজে লাগলো তারপর নিচে নেমে গেলাম ওয়াটসন তোমার সামনেই তো প্রমাণ করলাম যে আমার ধারণা সত্য প্রমাণ করলাম যে প্রফেসর কোরমের খাওয়ার পরিমাণ বেড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক তাই না তুমি অবশ্য আমার কথার এলোমেলো ধরন থেকে কিছুই বুঝে উঠতে পারোনি আবার গেলাম ওপরতলায় চুরুটের বাক্স উল্টে খুব কাজ থেকে ভালো করে দেখে নিলাম মেঝের অবস্থাটা চুরুটের ছাইয়ের চিহ্ন থেকে বেশ পরিষ্কার বুঝলাম আমাদের অবর্তমানে গোপন আস্থানা থেকে বেরিয়ে এসেছেন ভদ্রমহিলা এ হে মিস্টার হপকিন্স চেরিং ক্রস তো চলে এলো কেসটার এরকম সার্থক সমাপ্তির জন্য অভিনন্দন জানাই আপনাকে নিশ্চয়ই এখন হেডকোয়ার্টার যাবেন আপনি যে ওয়াটসন একটা গাড়ি ডাকো চলো এবার আমাদের যেতে হবে রাশিয়ান অ্যাম্বাসিতে
নমস্কার টু টোয়েন্টি ওয়ান বিহারি সান রোড থেকে বলছি আমি প্রত্যয় আমার সাথে আছে সুমিতেন্দ্র অনন্যা এবং নার্গিস আমাদের লাস্ট গল্পটি দি অ্যাডভেঞ্চার ইন দি মেডিটেরিনিয়ান গল্পটি শুনেছেন তো না শুনলে যুদ্ধ বিমানে বসে কীরকম অনুভূতি হয় সেটা মিস করে যাবেন এবং বিভিন্ন জনারের গল্প শুনতে আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের আজকের গল্প স্যার আর্থার খনন জয়েলের লেখা দি প্রবলেম অফ থর ব্রিজ গল্পটি আমরা দি কেস বুক অফ শার্লক হোমস থেকে নিয়েছি এই গল্পটি অনুবাদ করেছে নার্গিস শার্লক হোমসের ভূমিকায় সুমিতেন্দ্র ওয়াটসনের ভূমিকায় আমি প্রত্যয় মিস গ্রেস ডানবারের ভূমিকায় অনন্যা সেনেটর জে নীল গিফসনের ভূমিকায় আড্ডা বাচ চ্যানেলের প্রদীপ্ত চৌধুরী মার্লো বেটসের ভূমিকায় গল্পের জন্য চ্যানেলের সৌমেন সাহা এবং সার্জেন কভেন্ট্রির ভূমিকায় স্বাস্থ্যকী শুরু হচ্ছে সিজন ফোর এপিসোড টু স্যার আর্থার কনন রয়ালের লেখা দি প্রবলেম অফ থর ব্রিজ চ্যারিং ক্রসে ককসন কোম্পানি ব্যাংকের ভল্টে একটা জীর্ণ শীর্ণ তুবড়ে যাওয়া টিনের বাক্স আছে সেই বাক্সের ডালার উপরে আমার নাম লেখা জন এইচ ওয়াটসন এমডি এই বস্তুটি সঙ্গে করে নিয়ে বহু দেশ ঘুরে বেরিয়েছি। সুতরাং বলাই বাহুল্য যে নানা জায়গায় ঠোক্কর খেয়ে এই বাক্সের অবস্থা এখন ভীষণভাবে শোচনীয় ভেতরে আছে আমার বন্ধুবর মিস্টার শার্লক হোমসের বহুবিধ কেসের বৃত্তান্ত লেখা রাশি রাশি কাগজ এর মধ্যে কতগুলো কেস নিষ্ফল তদন্তে শেষ হয়েছে কারণ শার্লক হোমস সেই হালে পানি পায়নি তাই সেসব নিয়ে আর গল্প লেখা হয়ে ওঠেনি যেমন মিস্টার জেমস ফিলিমোরের অসমাপ্ত কাহিনী ভদ্রলোক ছাতা নেওয়ার জন্য পুনরায় সে যে বাড়ি ফিরলেন তারপর থেকে বেমালুম যেন কর্পুরের মতন উবেই গেলেন পৃথিবী থেকে বিচিত্র কাহিনী হিসেবে অ্যালিসিয়ার জাহাজের অদ্ভুত রহস্যখানাও কোনো অংশে কম যায় না এক পর্যন্ত বসন্তের সকালে হালকা কুয়াশার মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করল তারপর জাহাজটা অদৃশ্য হয়ে গেল লোকজন সমেত তৃতীয় কেসের কথা বলতে গেলে মনে পড়ছে যে নাম তা হল ইসাদোরা পার্সানো ইনি একধারে দুধে ডুয়ালিস্ট অর্থাৎ দ্বন্দ্ব যোদ্ধা এবং তুখোর সাংবাদিক কিন্তু এহেন ব্যক্তিকেই একদিন দেখা গেল বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায় সামনে একটা দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে বসে আছেন বাক্সের মধ্যে একটা আশ্চর্য পোকা যে পোকার নাম বিজ্ঞান এখনো শোনেনি এছাড়াও এমন সব গোপন কাহিনী নিয়ে তদন্ত করেছে হোমস যা নিয়ে এখন গল্প লিখলে হইচই পড়ে যাবে বাকি কেসগুলো কম বেশি এমন কৌতূহল জাগিয়ে তুললেও এতদিন সেসব নিয়ে গল্প লেখাতে হাত লাগায়নি পাছে আমার সর্বজন বিরিত বন্ধু পরের সুনামে আচর পরে এই ভয় এই ধরনের কিছু কেসে আমি নিজে থেকেছি কিছু শুনেছি আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনও করেছি আজ যে কেসটা লিখতে বসেছি তার মধ্যে আমি নিজে ছিলাম সত্যি বলতে এ আমার অন্যতম লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা সেটা ছিল অক্টোবরের সকাল প্রকৃতিরও কেমন যেন মন মরা ভাব বাড়ির পেছনে একমাত্র গাছটার শেষ পাতা কটাও দুরন্ত হাওয়ায় মাটিতে ঝরে পড়েছে ঘুম থেকে উঠে বিছানা ছেড়ে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার জন্য নিচে নামতে নামতে ভাবলাম আজ নিশ্চয়ই বিষণ্ন মেজাজে দেখব হোমসকে এ কথা বলছি কারণ আমি বিলক্ষণ জানি যে পরিবেশের প্রভাব ওর ওপর বড্ড বেশি পড়ে যা শিল্পী মনা মানুষ কিন্তু এ কি অবস্থাখানা দেখি আমার ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত হালকা মুডে থাকলে যেমন তাকে দেখায় এখন অবস্থাটা ঠিক তাই একটা দুষ্টু প্রসন্নতা ভাসছে ওর চোখে মুখে খুশি যেন উপচে পড়ছে খাওয়া প্রায় শেষ করে এনেছে বললাম কি হে হাতে কোনো কেস এলো মনে হচ্ছে গোয়েন্দাগিরি জিনিসটা দেখছি ভারী ছোঁয়াচে রোগ ঠিক কেমন ধরে ফেলছো দেখো বুঝলে ওয়াটসেন এই মাসখানে ওই ঝিঁচকে কাজকর্মগুলোতে ভীষণ বোর্ড হয়ে গিয়েছিলাম তারপর তারপর এই যে আজকের দিনটা এলো একটা জব্বর কেস এসেছে হাতে জানো আচ্ছা ভাগ পাব তো ভাগ দেওয়ার মতন যদিও তেমন কিছুই নেই 
তবে তোমার প্লেটের ওই বয়েল্ড এক দুটো সাবার করার পর এ নিয়ে কথা বলা যাবে খুন ও মাই ডিয়ার শার্লক তোমার আবার এই রোগটা গেল না পনেরো মিনিটেই আমার খাওয়া শেষ হলো তারপর এসে বসলাম হোমসের কাছে হোমস পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে বলল তুমি নীল গিবসনের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ দ্য গোল্ড কিং তুমি কি ওই আমেরিকান সেনেটারে কথা বলছো সে তো তিনি পশ্চিমে কিছু রাজ্যে অল্প দিনের জন্য সেনেটার ছিলেন আসলে ওর খ্যাতি অন্য কারণে সোনার খনির মালিকদের মধ্যে তার চেয়ে বড় আর কেউ নেই পৃথিবীতে হুম বুঝতে পেরেছি আমি চিনি তাকে তিনি ইংল্যান্ডেও ছিলেন বেশ কিছু দিন হ্যাঁ সত্যি ওনার কিন্তু বেশ নাম ডাক রয়েছে একদমই তাই বছর পাঁচেক আগে হ্যামসায়ারে বাড়ি কিনেছেন আচ্ছা ওনার স্ত্রীর শোচনীয় মৃত্যুর খবরটা নিশ্চয়ই শুনেছিল আচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ এখন মনে পড়েছে নামটা এই জন্যেই অনেক চেনা চেনা লাগছিল বটে তবে হোমস আমি কিন্তু সেরকম বিশেষ কিছুই জানি না চেয়ারে গাদো করে রাখা এক রাশ কাগজ দেখি হোমস বলল কেসটা যে শেষ পর্যন্ত আমার হাতে আসবে সেটা ভাবিনি ঘটনাটা সাংঘাতিকভাবে চাঞ্চল্যকর বুঝলে ওয়াটসন কিন্তু দারুণ সোজা কোনো সমস্যাই নেই যেন এখানে করোনার জিউরি যাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে তার একটা অদ্ভুত পার্সোনালিটি আছে কিন্তু তাই বলে তো তার দোষের মাত্রা লাঘব হয়ে যায় না কি বলো সুতরাং ঘটনা ঘটনাই থেকে গিয়েছে আর নতুন কিছু না জানা পর্যন্ত আমি মক্কেল ভদ্রলোককে খুব একটা উপকার করতে পারবো বলেও মনে হচ্ছে না হ্যাঁ কি বলছো ইনি তোমার মক্কেল এই দেখো তোমার সঙ্গে থেকে থেকে উল্টো দিয়ে গল্প বলাটা অভ্যাস করে ফেলেছি আসল ব্যাপারটাই ভুলে মেরে দিয়ে বসে আছি এই নাও পড়ো কথাটা বলেই হাতে ধরা চিঠিখানা আমার দিকে এগিয়ে দিল হোমস বেশ কড়া হাতে লেখা চিঠির বক্তব্যটা ঠিক এই রকম ক্ল্যারিস হোটেল তেসরা অক্টোবর ডিয়ার মিস্টার শার্লক হোমস ঈশ্বর যে মেয়েটিকে যাবতীয় ভালো গুণ দিয়ে সৃষ্টি করে তাকে বাঁচানোর জন্য কোনো চেষ্টাই কি হবে না বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা আমার নেই কিছু বুঝতেও পারছি না শুধু বলবো মিস ডানবার নিরাপরাধ দেশ শুদ্ধ লোক জেনে গেছে যে ব্যাপারটা আপনিও তা জানেন নিশ্চয়ই গুজবের অন্ত নেই প্রতিবাদী কেউ কিন্তু সোচ্চার হচ্ছে না এত বড় অন্যায় আমি আর সইতে পারছি না বিশ্বাস করুন আমার 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 মাথা খারাপ হতে বসেছে মাছি পর্যন্ত মারতে পারে না যে মেয়ে সে কিনা করবে মানুষ খুন কাল ঠিক এগারোটায় আমি আসছি দেখুন অভেদ্য অন্ধকারে আলো আবিষ্কার করতে পারেন কি না সূত্র হয়তো আমার কাছে কিন্তু আমিই জানি না তাকে আমি আমার সর্বস্ব দিয়ে দেবো আপনারা যদি তাকে বাঁচাতে পারেন আপনার ক্ষমতার প্রকৃত প্রয়োগ করুন এই কেসে আপনার বিশ্বস্ত জেনিল গিবসান ব্রেকফাস্ট পাইপ থেকে ছাই ফেলে দিয়ে তাতে ফের তামাক পুড়তে পুড়তে হোমস বলল আমি এই এনার জন্যই বসে আছি কেসটা সব কাগজেই বেরিয়েছে যদিও পরবার হয়তো সময় পাওনি তুমি তাই আমি ছোট্ট করেই বলছি যিনি আসতে চলেছেন এই মুহূর্তে পৃথিবীতে তার টাকার দাপট প্রচণ্ড মানুষ হিসেবেও তাকে অতি ভয়ঙ্কর ও অতি প্রচণ্ড বলা চলে যাকে বিয়ে করেছিলেন তিনি এখন যৌবনাত্মীর না দুই সন্তানের ভার দেওয়া হয়েছিল পরমা সুন্দরী এক গভর্নেসের হাতে এবার এই তিনজনের মধ্যে থেকে একজন মানে ভদ্রলোকের স্ত্রী সোজাসুজি খুন হয়ে গেলেন দৃশ্যপটটা হচ্ছে একটা গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যানার হাউস যেটা একটা ঐতিহাসিক ইংলিশ স্টেটের মধ্যমণি পরনে ডিনার ড্রেস গায়ে শাল আর মাথায় রিভলভারের বুলেটের ক্ষত বাড়ি থেকে আধ মাইল দূরে গভীর রাতে পাওয়া গেল তার দেহ তবে মার্ডার ওয়েপেনটা ডেড বডির কাছে পাওয়া যায়নি এমন কি ওই স্পটের কাছেও কোনো ক্লু মেলেনি আচ্ছা ওয়াটসন এই পয়েন্টটা খেয়াল রেখো ডেড বডির ধারে কাছে হত্যার হাতিয়ার পাওয়া যায়নি খুনটা হয়েছে সন্ধ্যা নাগাদ ডেড বডি চোখে পড়েছে রাত এগারোটায় পুলিশ আর ডাক্তার তন্ন তন্ন করে লাশ পরীক্ষা করে তবেই বাড়ির মধ্যে এনেছে কি ডেসক্রিপশানটা খুব ছোট হয়ে গেল নাকি সব কিছু ক্লিয়ার তো হ্যাঁ এতটা তো জলের মতনই পরিষ্কার কিন্তু তোমার সন্দেহটা গভর্নেসের উপর কেন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে 
একই কালিবারের পিস্তল পাওয়া গেছে ভদ্রমহিলার নিজের ঘরের ওয়ার্ড্রোবে তাও আবার সেটাতে একটা গুলির চেম্বার খালি কথাগুলো বলতে বলতে হোমসের চোখ দুটো একটু স্থির হয়ে গেল ছাড়া ছাড়া ভাবে আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে বলল পাওয়া গেছে ভদ্রমহিলার ওয়ার্ড্রোবের নিচের তাকে এ লক্ষণ তো আমি বিলক্ষণ চিনি বুঝলাম চিন্তার ফুলঝুড়ি ছুটছে মাথায় এই সময় বাগড়া দেওয়া ঠিক হবে না সেকেন্ড কয়েক পরেই গা ঝাড়া দিয়ে ফের যেন প্রাণবন্ত হলো সে এবং বলল ইয়েস ওয়াটসন বুঝলে জিনিসটা ওটা পাওয়া গেছে ওয়ার্ড্রোবের নিচের তাকে খুবই খারাপ আর তার চাইতেও খারাপ হলো একটা চিরকু লিখেছেন গভর্নেস অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলেন গিবসনের স্ত্রীর সঙ্গে আর সেই চিরকুট হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়েই অ্যাপয়েন্টমেন্টের জায়গায় খুন হয়েছেন তিনি কি বুঝলে এবার দেখো চূড়ান্ত প্রমাণ হলো মোটিভ সেনেটর গিবসন বিপত্নিক হলে গভর্নেসের পোয়া বারো প্রেম ঐশ্বর্য ক্ষমতা সহ তিনি আপন করে নেবেন গিবসনের এই প্রাসাদ বুঝলে ওয়াটসন এ কেস অতি কদর্য হুম তাই তো দেখছি গভর্নেস নিজেও তার অন্যত্র স্থিতির মানে ওই অ্যালিবাইয়ের প্রমাণ টমান কিছু দিতে পারেননি উল্টে তিনি যে ওই সময় ওই জায়গাতেই ছিলেন তা বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী দেখেছেন ও আচ্ছা তাহলে তো হয়েই গেল হুম হুম তা হলেও সব কিছু হলেও জাগে লাশ পাওয়া গেছে থর ব্রিজের মুখে পাথরের ব্রিজ জলা জায়গাটা যেখানে সরু হয়ে গেছে তার উপরে তৈরি পাথরের ব্রিজটার নাম থর ব্রিজ এখানে আরও কিছু ফ্যাক্টর রয়েছে কিন্তু আমি যদি খুব ভুল না করি আমার মনে হচ্ছে আমাদের মক্কেল ভদ্রলোক একটু আগেই এসে পড়েছেন বিলি গিয়ে দরজা খুলে দিল কিন্তু আমাদেরকে আগন্তুকের যে নামটা এসে বলল তিনি মিস্টার গিবসন নন মিস্টার মার্লো বেজ চোখে মুখে নার্ভাসনেস ছড়িয়ে শরীরের গঠন রোগা পাতলা সঙ্গে ভয়ার্ত চাহনি আমরা দুজনে কেউই চিনি না এই ভদ্রলোককে তার কাঁপা কাঁপা পদক্ষেপ দেখে আমার ডাক্তারি মন বলল লোকটা স্নায়ু পীড়নের ধকল সইতে না পেরে ভেঙে পড়ার মুখে এসে পৌঁছেছেন হুম বড় উত্তেজিত দেখাচ্ছে আপনাকে বসুন যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন আমার এগারোটা একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে জানি কার সঙ্গে আছে জানি মিস্টার নীল গিবসন আমার মনিব আমি তার এস্টেটের ম্যানেজার মিস্টার হোমস ওই লোকটা ওই লোকটা একটা অমানুষ শয়তান একটা বন্য জানোয়ার বড্ড বড্ড শক্ত শক্ত কথা বলছেন কিন্তু মনের কথা ছট করে বোঝাতে চাই বলেই বলছি সময় খুব কম এখানে আমাকে দেখতে পেলে আর রক্ষে নেই আজ সকালে সেক্রেটারি ফার্গুসানের কাছে শুনলাম উনি আসছেন এখানে তাই তাই আর তার আগেই আমি এখানে ছুটতে ছুটতে চলে এলাম আপনি না তার ম্যানেজার ছিলাম চাকরিতে জবাব দিয়ে দিয়েছি ওই পাষণ্ড গিবসন দান ধ্যান করে শুধু নিজের কুকীর্তিগুলো ধামা চেপা দেওয়ার জন্য সবচেয়ে জঘন্য ব্যবহার করেছে নিজের বউয়ের সঙ্গে জানোয়ার কোথাকার কি করে মারা গেলেন মিসেস গিবসন বলতে পারব না তবে ওর জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল ওই শয়তানটাই মিসেস গিবসনের জন্ম গরমের দেশে ব্রাজিলে জানেন তো এই শুনলাম স্বভাবটাও তাই তার গরমই ছিল সূর্যের দেশে মেয়ে আবেগে ফুরতেন সব সময় স্বামীকে ভালোবাসতেন প্রাণ দিয়ে এককালে খুবই রূপবতী ছিলেন কিন্তু যেই তার রূপ যৌবন গেল আরম্ভ হয়ে গেল ওই শয়তানের শয়তানি আমরা সকলে মিসেস গিবসনকে ভালোবাসতাম তার ওপর অত্যাচার করার জন্য ঘৃণা করতাম ওই পিশাচ নীল গিবসনকে বিশ্বাস করুন ওই লোকটা অসম্ভব ধূর্ত আর বদমাস ওর মুখের কথাই বলবেন না নাম মাত্রই বলবে কিন্তু ডাকবে তার বেশি আমি চলি আমি চলি হ্যাঁ না না আটকাবেন না প্রায় এসে গেল ওই বলে ওই হতভাগা নীল গিবসন ঘড়ির দিকে ভয়ার্থ চোখে তাকিয়ে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল এই বিচিত্র আগন্তুক কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর হোমস বলল তাহলে নীল গিবসনের কর্মচারীরা মনিবের প্রতি খুব একটা অনুগত নয় দেখছি ভালোই হলো হুঁশিয়ারিটা কাজে লাগবে ঠিক এগারোটার সময় সিঁড়িতে একজোড়া ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল ঘরে ঢুকলেন স্বনামধন্য কোটিপতি 
এক নজরে হারে হারে বুঝলাম কেন ওই ম্যানেজার এই ভদ্রলোককে জমের মতন ভয় পান এও বুঝলাম কেনই বা প্রতিদ্বন্দ্বী কারবারীরা অভিশাপের পাহাড় জমিয়েছে এর মাথায় নিজের মনেই একটু কৌতুক করলাম ভাবলাম আমি যদি স্কালপচার হতাম আর লৌহ কঠিন স্নায়ুতে এই মূর্তি গড়ার বায়না পেতাম তাহলে মডেল হিসেবে বেছে নিতাম এই নীল গিবসান নামক ভদ্রলোকটিকে এবড়ো খেবড়ো পাথরের মতন বিরাট দীর্ঘ চেহারায় আগা গোড়া প্রচণ্ড লালসা আর অপরিমেয় ক্ষুদা যেন ছলকে বেরোচ্ছে এব্রাহাম লিঙ্কনকে যদি সৎ কাজ থেকে ছেটে এনে বদ কাজে লাগানো হয় তাহলে যা দাঁড়ায় নীল গিবসান তাই মুখখানা যেন গ্রানাইট কুঁদে তৈরি কঠিন অনুতাপবিহীন অজস্র কঠিন রেখায় অসংখ্য সংকট পেরিয়ে যাওয়ার চিহ্ন ধূসর শীতল চোখ দিয়ে পর্যায়ক্রমে আমাদের দুজনকে মেপে নিলেন প্রথমে আমার পরিচয় দিল হোমস অভিবাদন সেরে নিয়ে মার কামারা অ্যাটিটিউডে চেয়ার টেনে নিয়ে এসে বসলেন হোমসের একদম সামনে পাঁচ খাই সরে বললেন টাকার অভাব হবে না মিস্টার হোমস টাকা ছড়িয়ে দেবো আপনার সামনে কিন্তু প্রমাণ করে দিন ভদ্রমহিলা নির্দোষ বলুন কত নেবেন আমি নর্মালি জানি তার থেকে বেশি কখনোই নিই না বুঝলেন বেশ টাকার দরকার নাই থাকতে পারে কিন্তু নাম ডাকের তো প্রয়োজন আছে সারা ইংল্যান্ডে হইচই পড়ে যাবে এই কেস যদি ঠিক মতো সাজিয়ে দিতে পারেন ধন্যবাদ নাম ডাকের প্রয়োজন আমার নেই আমি আড়াল থেকেই কাজ করতে ভালোবাসি সমস্যাটাই আমার কাছে একমাত্র আকর্ষণ বাজে সময় নষ্ট না করে কাজের কথায় আসা যাক বরং খবরের কাগজেই নিশ্চয়ই সব জেনেছেন একটা খবর বাদে কোনটা আপনার সঙ্গে মিস ডানবারের আসল সম্পর্কটা কি কথাটা শুনেই হঠাৎ দারুণ চমকে উঠলেন এই ধনকুবে তার কুতকুতে দুই চোখ যেন ঝলছে উঠল চেয়ার থেকে উঠতে গিয়েও ফের বসে পড়লেন সামলে নিলেন নিজেকে মিস্টার হোমস সীমা রেখে ডিউটি করবেন আশা করি অবশ্যই দেখুন মিস ডানবারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক মনিবের সঙ্গে কর্মচারীর সম্পর্কের মতোই ছেলে মেয়েদের সঙ্গে যখন থাকে দেখাশোনা হয় শুধু তখনই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হোমস বলল তাহলে আপনি আসতে পারেন আমি ব্যস্ত মানুষ বাজে কথায় সময় নষ্ট করতে চাই না তার মানে কেসটা ছেড়ে দিলাম কারণটা কি দাম বাড়াচ্ছেন নাকি ভয় পাচ্ছেন সোজা জবাব দিন সোজা সুজি বলছি কেসটা জটিল ভুল খবরে আরও জটিল হবে তার মানে বলতে চান আমি মিথ্যা বলছি ভদ্রভাবেই বলতে চেয়েছি কিন্তু আপনি যখন সোজা সাপটা জানতে চাইছেন তাহলে প্রতিবাদ করব না আমি তরাক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই কোটিপতির মুখে পৈশাচিক ভাবের বিস্ফোরণ আর উদ্যত মুষ্টি দেখে এই রে লোকটা মারামারি হাতাহাতি করবে নাকি হোমস কিন্তু ক্লান্তভাবে হেসে হাত বাড়ালো পাইপের দিকে হ্যাঁ মিস্টার গিবসন গোলমাল করবেন না ব্রেকফাস্টের পর চেঁচামেচি ভালো লাগে না আমার যান যান রাস্তায় গিয়ে একটু হাওয়া খান মাথাটা ঠান্ডা হবে আমি নীল গিবসনের প্রশংসা না করে সত্যি পারছি না অসীম মনোবল মুহূর্তের মধ্যে শান্ত করে নিলেন নিজেকে হুম কাজটা কিন্তু ভালো করলেন না আমাকে ঘাটিয়ে কেউ পার পায় না অনেকেই ওরকম কথা বলে আমাকে তবে দেখছেনই তো এখনো কীরকম বহাল তবিয়াতেই আছেই আচ্ছা আসুন সংসারে এখনো অনেক কিছু শিক্ষার বাকি আছে আপনার ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন নীল গিবসন পাইপ টানতে টানতে স্বপ্নার জন্য চোখে নীরবে কিছুক্ষণ কড়ি খাট নিরীক্ষণ করল হোমস কি বুঝলে হুম এটাই বুঝলাম যে পথের কাঁটা যে লোক এভাবে সরাতে চায় তার পক্ষে রূপ যৌবনহীন স্ত্রীকে সরিয়ে দেওয়াটা অসম্ভব কিছু নয় মিস্টার বেটস ঠিকই তো বলছিলেন আমারও তাই মনে হয় কিন্তু গভর্নেসের সঙ্গেও সম্পর্কটা কি একটা সম্পর্ক যে থাকতে পারে তা তুমি বা জানলে কি করে শ্রেফ ধাপ্পা মেরে চিঠির ভাষা আবেগে কাঁপছে সংযত গোছানো মোটেই নয় কিন্তু সামনাসামনি কথা বলছেন বেশ রেখে ঢেকে শুধু কর্মচারীকে বাঁচানোর জন্য এরকম কাণ্ড কেউ করবেন না ভেতরে আরও ব্যাপার আছে তাই সরাসরি ঘা মারতেই ফেটে বেরিয়ে এলো আসল মূর্তি কিছুই জানি না শুধু আঁচ করছি হুম তুমি দেখো আমার মনে হচ্ছে উনি নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন আলবাত আসবেন এইভাবে কেস ফেলে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয় ওই তো ঘন্টার আওয়াজ সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন সেই একই পায়ের শব্দ এলো 
এই এলো আসুন মিস্টার গিবসন এই মাত্র বলছিলাম ওয়াটসনকে আপনি এলেন বলে অনেকটা মার্জিত পদক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করলেন স্বর্ণকূপের বুঝলাম হোমসের দাওয়াতে এই কাজ হয়েছে কিন্তু অপমানের জ্বালা চোখ থেকে এখনো যায়নি কমন সেন্স দিয়ে বুঝেছেন কাজ উদ্ধার করতে হলে নতি স্বীকার করতেই হবে ভেবে দেখলাম আপনি প্রশ্ন করছেন সঙ্গত কারণেই কিন্তু আমার সঙ্গে মিস ডানবারের সম্পর্কের প্রসঙ্গটা এই কেসে আসছে না সেটা আমি বুঝবো অর্থাৎ ডাক্তারের মতোই রোগীর সব খবর আপনি জানতে চান হ্যাঁ অফকোর্স রোগীর পক্ষে কি সব কিছু গোপন করা ঠিক দুম করে যদি একজন মহিলার সঙ্গে আসল সম্পর্ক কি জিজ্ঞেস করেন স্পষ্ট কথা কি বলা যায় প্রত্যেক মানুষেরই গোপন কথা থাকে অন্যের প্রবেশ সেখানে নিষেধ যাক কি জানতে চান বলুন যা সত্যি তাই সংক্ষেপে বলছি আমার স্ত্রী মেরিয়া পিন্টোকে বিয়ে করেছিলাম ব্রেজিলে কুড়ি বছর আগে সোনা খোঁজার সময় পরমা সুন্দরী বলতে যা বোঝায় মেরিয়া ছিল তাই বিয়ের পর আবেগ যখন থিতি এলো তখন দেখলাম ওর সঙ্গে আমার মনের মিল কোথাও নেই আমার ভালোবাসায় ভাটা পড়ল কিন্তু ওর ভালোবাসা যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল লোকে বলে আমি নাকি নিষ্ঠুর হয়েছি স্ত্রীর প্রতি হয়েছি ইচ্ছে করেই যাতে আমাকে ও ঘৃণা করতে পারে কিন্তু এত করেও ভালোবাসায় এতটুকু চিট ধরাতে পারিনি এরপর আমাদের বিজ্ঞাপনের জবাবে ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ভার নিতে এলো মিস গ্রেস টানবার কাগজে নিশ্চয়ই তার ছবি দেখেছেন দুনিয়া জানে সে সুন্দরী একই বাড়িতে তার মতো মেয়ের প্রতি দুর্বলতা না নিয়ে থাকা যায় আমিও পারিনি সেটা কি দোষের দোষের হবে তখনই যখন আপনার মনোভাব ব্যক্ত করে ফেলবেন ভদ্রমহিলার কাছে কেননা উনি এসেছেন আপনার আশ্রয় চাকরি করতে দেখুন আমি যা নই তা বলতে চাই না নিজেকে জীবনে যা চেয়েছি পেয়েছি মিস ডানবারকেও আমি চাই চাই তার ভালোবাসা সে কথা বলাও হয়ে গেছে তাই নাকি বলেছি উপায় থাকলে এখনই বিয়ে করতাম টাকা যত লাগে দিতে রাজি তার সুখের জন্য সর্বস্ব দিতেও প্রস্তুত অসীম করুণা আপনার মিস্টার হোমস আমি নীতিজ্ঞান শুনতে আসিনি অসহায় একটি মেয়ের সর্বনাশ করার জন্য আপনি উঠে পড়ে লেগেছেন আর আমি তাকে আইনের চোখে নিরাপরাধ প্রমাণ করার জন্যই এই কেসটা নিয়েছি আপনাদের মতো বড় লোকেদের জানা দরকার যে দুনিয়ায় সব জিনিস ঘুষ দিয়ে কেনা যায় না এখন তা বুঝছি ঈশ্বর যা করেন ভালোর জন্যই করেন মিস ডানবার আমার কোনো কথাই রাখেনি সেই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে চেয়েছিল গেল না কেন দুটো কারণে প্রথমত আমি কথা দিয়েছিলাম তার গায়ে হাত দেব না এই কথাতেই সে থেকে যায় কিন্তু আমি জানি কারণ আর একটা আছে আমার উপর তার প্রভাবটাকে সে ভালো কাজে লাগাতে চেয়েছিল কিভাবে মিস্টার হোমস মিস ডানবার আমার অনেক খবর রাখে সাধারণ মানুষের ধারণার বাইরে যেটা তেমন অনেক ক্ষমতা আমার আছে আমি ইচ্ছে করলে ভাঙতে পারি গড়তে পারি শুধু তা ব্যক্তি বিশেষে নয় এই সমাজ বা শহরকেও এমনকি আমার জাতকেও ব্যবসা বড় কঠিন খেলা এ খেলায় দুর্বলের ঠাই নেই আমি নিজে হেরে কাঁদিনি অন্যের কান্নায় কখনো গলে যায়নি কিন্তু মিস ডানবারের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যরকম সে বলে একজন মানুষের যেটুকু দরকার তার বেশি থাকার প্রয়োজন নেই এবং দশ হাজার নিঃস্ব মানুষকে ধ্বংস করে একজন বিত্তবান হবে সেটা পাপ সারা দুনিয়ার মঙ্গল এইভাবেই করেছিল আমার কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে এই উদ্দেশ্যেও থেকে যায় আর তারপরেই ঘটল এই ঘটনা ঘটনা সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা খুবই খারাপ মেয়েদের মন বোঝাবার বাইরে এক ভিতরে আর এক প্রথমে তাই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম তবে কি জানেন মিস ডানবারের বাইরেটাই একদিন দেখেছি তারপর ভেবে দেখলাম তা নয় ঈর্ষা জিনিসটা শুধু দেহ নয় মনকে নিয়েও গড়ে ওঠে মিস ডানবারের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যে কেবল মনের আমার স্ত্রী তা টের পেয়েছিল ডানবারের মনের প্রভাব যে আমার উপর প্রচণ্ড সেটা আমার স্ত্রী বুঝতে পেরে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছিল হাজারোক রক্তের মধ্যে অ্যামাজনের হলকা রয়েছে তো পিস্তল নিয়ে তাই খুন করতে গিয়েছিল মিস ডানবারকে কিন্তু ধস্তাধস্তিতে সেইগুলি নিজের মাথাতেই লাগে সম্ভাবনাটা আমিও ভেবেছি ঠান্ডা মাথায় খুন করার বিকল্প সিদ্ধান্ত হিসেবে শুধু এটাই সম্ভব কিন্তু মিস ডানবার তো তা মানছে না তারপরও ধরুন আচ্ছন্ন অবস্থায় কোনো মানুষের পক্ষে রিভালভার সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে জামা কাপড়ের আলমারিতে রেখে দেওয়া বিচিত্র নয় কি করছে সে হুশ হয়তো তখন ছিল না পরে যখন পিস্তল পাওয়া গেল তখন মিথ্যে বলা বা অস্বীকার করাটাও স্বাভাবিক এই যে সিদ্ধান্ত এর বিপক্ষে কি পয়েন্ট থাকতে পারে বলুন মিস ডানবার নিজে হয়তো ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হোমস বলল 
সকালটা যাবে পারমিট বার করতে সন্ধ্যের ট্রেনে মোটামুটি উইনচেস্টার পৌঁছে যাব ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা না করা পর্যন্ত এ নিয়ে স্পষ্ট কিছু বলা বা আপনার সঙ্গে একমত হওয়া সম্ভব নয় সরকারি অনুমতি বার করতে একটু দেরি হলো উইনচেস্টার না গিয়ে সেদিন আমরা গেলাম নীল গিবসনের এস্টেট থার্ড প্লেসে মিস্টার গিবসন নিজে এলেন না অবশ্য সার্জেন কোভেন্ট্রির ঠিকানা দিয়ে দিলেন কেসটা প্রথম ইনিই তদন্ত করেছেন রোগা লম্বা বিবর্ণ চেহারার মানুষ যা জানেন যেন তার চাইতে ঢের কম বলেন এমনই একটা রহস্য আর গোপনীয়তা জাগিয়ে রাখেন হাবেভাবের মধ্যে কথা বলতে বলতে হোমস গলার স্বর ফিস ফিসিয়ে নামিয়ে এনে এমন একটা ভাব করল যেন খবরটা দারুণ কিছু কিন্তু আসলে তার নিহাতি মামুলি এই সব কায়দা টায়দার আড়ালে লোকটা অতি সজ্জন এবং ভালো মানুষ এ রহস্য কিনারা করার মতো বুদ্ধি যে তার ঘটে নেই যে কোনো সাহায্য পেলে বর্তে যাবেন তা স্বীকার করে বসলেন অকপটে জানেন তো মিস্টার হোমস স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে সাহায্য নেওয়া মুশকিল হয় কেশ ফয়সলা করে কৃতিত্বরা তারাই নিয়ে যায় আর এদিকে আমাকে দুর্নামে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারে সেদিক দিয়ে আপনি অনেক ভালো সোজা লোক আপনি অনেক সুনাম শুনেছি আপনার হুম হুম আমি আবার কারোর সাথে পাছে থাকি না বুঝলেন কেসগুলো সলভ করলেও নিজের নাম কখনো সেগুলোর সাথে জড়াই না একদম একদম উপযুক্ত কথাই বলেছেন মিস্টার হোমস ডক্টর ওয়াটসনকে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করা যায় চলুন তাহলে ঘটনাস্থলে যাওয়া যাক তার আগে একটা কথা আপনাদের বলতে চাই আচ্ছা মিস্টার নীল কিপসন নিজেই খুন করেননি তো ঠিক ঠিক আমিও ভেবেছি সেই রকম এমন কি আর সাদে ভাবছি মিস ডানবারকে দেখলে বুঝবেন অমন মেয়ে ত্রিভুবনে নেই পথের কাঁটা বউকে সরিয়ে দিয়েছে নীল গপসেন নিজেই আমেরিকানরা সব পারে কথায় কথায় বন্দুক চালায় পিস্তলটাও তো তারই প্রমাণ পেয়েছেন এক জোড়া পিস্তলের একটাই খুন হয়েছে মিসেস গিফসন জোড়া পিস্তল তাহলে আরেকটা কোথায় পারিময় তো পিস্তল ছড়ানো মিলিয়ে দেখা এখনো সম্ভব হয়নি যদিও তবে বাক্সের মধ্যে দুটো পিস্তলের জায়গা আছে দেখেছি কিন্তু মিলিয়ে না দেখলে নিঃসন্দেহ হবেন কি করে চলুন না গিয়ে দেখবেন খুন সাজিয়ে রেখেছি সব পরে দেখব এখন চলুন অকুস্থলে সার্জেন্ট কভেন্ট্রির সাদা সিদে কটেজটাই স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ি এখান থেকে হেঁটে গেলাম প্রায় আধ মাইল পথ ঝরা ফার্নের সোনালি আর ব্রোঞ্জ পাতায় ছাওয়া অনুর্বর গুল্ম প্রান্তর পেরিয়ে পৌঁছালাম থার্ড প্লেসের এস্টেটে ঢোকার সাইড গেটের সামনে বিশাল বাড়ি তার অর্ধেক তৈরি গাছের গুড়ি দিয়ে আমাদের পাশেই তপবনে আকীর্ণ জলা জলা যেখানে সংকীর্ণ ঠিক সেই জায়গায় গাড়িতে যাওয়ার পাথরে ব্রিজ দু পাশে জলা বিস্তৃত হয়ে লেকের আকার নিয়েছে ব্রিজে ওঠবার মুখে সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে গেলেন জমির দিকে আঙুল তুলে বললেন এই তো এইখানে পাওয়া গেছে মিসেস কিপসানের দেহ লাশ সরানোর আগে আপনি এসেছিলেন তো নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠিয়েছিল আমাকে কে খবর পাঠিয়েছিল মিস্টার গিপসন নিজে লোকমুখে খবর শুনেই সবাইকে নিয়ে বাড়ি থেকে ছুটে আসেন এখানে পই পই করে প্রত্যেককে বলে দেন পুলিশ না আসা পর্যন্ত যেন কিছু না সরানো হয় হুম বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলেন খবরের কাগজে লিখেছে খুব কাজ থেকে নাকি গুলি করা হয়েছে খুবই কাজ থেকে মাথার টান পাশে একটু পেছনে লাশ কিভাবে পড়েছিল চিত হয়ে ধস্তাধস্তির কোনো চিহ্ন পায়নি বাম উঠ ওই আঁকড়ে ধরা ছিল মিস ডানভারের লেখা চিরকুটটা আঁকড়ে ধরেছিলেন হ্যাঁ মিস্টার হোমস একদম জোরে আঁকড়ে ধরেছিলেন আঙ্গুল খুলতে হিমশিম খেয়ে গেছি মশাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এ থেকে বোঝা যায় মিথ্যে সূত্র হিসাবে চিরকুটটা খুনের পর হাতে গুঁজে দেওয়া সম্ভব ছিল না চিরকুটের বয়ানও তো খুব ছোট রাত নটায় থর ব্রিজে থাকব জি ডানবার তাই তো আগে আচ্ছা মিস ডানবার স্বীকার করেছেন যে ওই চিরকুট তারই লেখা করেছেন কেন দেখা করতে এসেছিলেন বলেছেন যা বলবার জেলা আদালতে বলবেন বলেছেন ইন্টারেস্টিং সমস্যা বিশেষ করে চিঠির ব্যাপারটা আগে হ্যাঁ একমাত্র অখাঠ্য প্রমাণ 
কিন্তু চিঠিখানা হাতের মুঠোয় নিয়ে কেন দেখা করলেন গিবসন চিঠি পেয়েছিলেন রাত নটার আগে ঘন্টাখানেক আগে তো বটেই অতক্ষণ পরেও চিঠিটা ধরে রইলেন কেন চিঠি নিয়ে নিশ্চয়ই কথা হচ্ছিল না অদ্ভুত নয় কি সেই রকমই তো দেখছি এখন তবে বসে বসে একটু ভাবা যাক কথাটা বলে হোমস পাথরের পাঁচিলে বসে তীক্ষ্ণ চোখে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ তরাক করে লাফিয়ে উঠে দৌড়ে গেল ব্রিজের উল্টো দিকের পাঁচিলের সামনে পকেট থেকে ম্যাগনিফাইন গ্লাসটা বের করে পাথরের কারুকাজ দেখতে দেখতে উত্তেজিত হয়ে বলল অদ্ভুত তো ভারী অদ্ভুত এ মানে এটা আমিও দেখেছি স্যার পাথরে চটা উঠে গেছে অনেক লোক যায় তো ব্রিজ পেরিয়ে তাদেরই কারোর কীর্তি পাথরটা ধূসর কিন্তু চটা উঠে যাওয়ায় এক জায়গায় সাদা দেখাচ্ছে ছ পেনি মুদ্রা সাইজে খানিকটা জায়গা ভেঙে গেছে যেন একটা জোরালো চোট লেগেছিল ঠিক ওই জায়গাতে বেশ জোরে ঘা মেরে ভাঙা হয়েছে দেখছি হাতের ছড়ি দিয়ে গায়ের জোরে মারল পাঁচিলে কিন্তু পাথর চটাতে পারল না বেশ কড়া মার লেগেছে বড় অদ্ভুত জায়গায় ওপর থেকে নয় নিচ থেকে পাঁচিলের তলার কিনারায় দেখেছেন কিন্তু লাশ পড়েছিল এখান থেকে কম করে পনেরো ফুট দূরে তা ঠিক তাহলেও ব্যাপারটা তুচ্ছ নয় পায়ের ছাপটা পেয়েছেন মাটি লোহার মতো শক্ত কোনো ছাপ নেই ওয়েল তাহলে বাড়ির ভিতরে যাওয়া যাক আগে অস্ত্রগুলো দেখব তারপর উইনচেস্টার এমিস ডানবারের সাথে কথা বলবো নীল গিবসন তখনও ফেরেনি শহর থেকে ম্যানেজার মিস্টার মার্লো বেটস ছিলেন তিনি আমাদের তার মনিব সংগৃহীত রকমারি সাইজের বন্দুক পিস্তল দেখাতে দেখাতে তার ছিল সুরে বললেন মাথার কাছেও গুলি ভরা পিস্তল নিয়ে ঘুমন মিস্টার গিবসন শত্রু শেষ নেই যা ব্যাপার স্যাপার ওনার হবেই বা না কেন আমাদের সঙ্গেও মাঝে মাঝে এমন কাণ্ড করে বসেন যে ভয়ে সিটিয়ে থাকি মিসেস গিবসনও নিশ্চয়ই আতঙ্কে থেকেছেন যে কটা দিন বেঁচেছিলেন মারধর করতে কখনো দেখেছেন না তবে কথা শুনেছি চাকর বাকরদের সামনে স্ত্রীকে যা মুখে আসে তাই বলে গেছেন স্টেশনের দিকে যেতে যেতে হোমস বলল হুম এই ধনকুবেরের প্রাইভেট লাইফ খুব একটা উজ্জ্বল নয় দেখা যাচ্ছে ওই ম্যানেজার ভদ্রলোক সম্বন্ধে যত মন্দ কথাই বলুন না কেন শহর থেকে বিকেল পাঁচটা নাগাদ ফেরার পর চৌকাট পেরোননি খুনের খবর পাওয়ার আগে পর্যন্ত সাড়ে আটটার সময় তো ডাইনিং রুমে ছিলেন আবার মিস ডানবার খুনের ঠিক আগেই মিসেস গিবসনের কাছে ছিলেন মুখে স্বীকার করছেন তার বেশি তবে কিছু বলছেন না উকিল নাকি বারণ করেছে এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা না করা পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাচ্ছি না শুধু একটা ব্যাপারের জন্য এটাকে খুন বলে ধরে নিচ্ছি না আচ্ছা কি ব্যাপার বলো তো ওরই জামা কাপড়ের আলমারিতে পিস্তল খুঁজে পাওয়াটা বলো কি সেইটাই যে ওর বিপক্ষে সবচেয়ে বড় অকাট্য প্রমাণ হুম খুব অকাট্য নয় ওয়াটসন কাগজ পরেই খটকা লেগেছিল কাছে এসে অসঙ্গতিটা আরও চোখে পড়ছে সঙ্গত কারণটার খোঁজ যতক্ষণ না পাচ্ছি ধরে নেব কোথাও একটা চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা চলছে আমি বুঝতে পারছি না তুমি কি বলতে চাইছ ওয়াটসন ধরো তুমি একজন মহিলা খুব ঠান্ডা মাথায় পূর্ব পরিকল্পিত পন্থায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে হনন করতে চাও প্ল্যান ঠিক করে ফেললে একটা চিরকুটো লেখা হল খুন যে হবে সেও এলো হাতে তোমার অস্ত্রটাও আছে খুন করলে ভারী নিখুঁত কাজ কোথাও কোনো ফাঁক রইল না এরপর কি বলতে চাও অপরাধী হিসাবে তোমার এত সুনাম নষ্ট করবে পাশের জঙ্গলে অস্ত্রটাকে ছুঁড়ে না ফেলে দিয়ে সেটাকে এনে নিজেরই ওয়ার্ড্রোবে সযত্নে রেখে দেবে ওখানে ফেলে দিলে তো জীবনেও কেউ খুঁজে পাবে না কিন্তু এমন একটা জায়গায় রাখলে সবার আগে যেখানে সার্চ করা হবে ওয়াটসন তুমি যে ধুরন্ধর চোখরি এ অপবাদ তোমার প্রাণের বন্ধুও তোমাকে দেবে না তা সত্ত্বেও বলব এরকম বোকা বোকা কাজ তোমার দ্বারাও জীবনে সম্ভব নয় এত ঠান্ডা মাথায় যেখানে খুন করা হয় ঠিক ততটাই ঠান্ডা মাথায় 
সেখানে খুনের প্রমাণগুলো সরানো হয় না হে মারাত্মক ভুল ধারণার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে আমাদের হুম তুমি ঠিকই বলেছ কিন্তু এরপরও তো অনেক কিছু অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে তাহলে ব্যাপারটাকে একটু স্পষ্ট করার চেষ্টা করা যাক দৃষ্টিকোণ পাল্টে গেলেই আগে যা ধোয়াটে পরে তা সূত্র হয়ে ওঠে যেমন ধরো এখানে ধোয়াটে ব্যাপার হচ্ছে রিভলভার মিস ডানবার বারবার বলছেন রিভলভার তিনি রাখেননি নতুন থিওরি অনুসারে তিনি সত্যি বলছেন যদি ধরেও নি তাহলে কেউ এই জিনিসটা তার ওয়ার্ড্রোবে রেখেছে কে রেখেছে এমন কেউ যে তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে চায় এই ব্যক্তি কি প্রকৃত অপরাধী নয় আহা দেখলে কিভাবে সঠিক তদন্তের লাইন ধরে ফেললাম সরকারি অনুমতি পেতে দেরি হলো বলে উইনচেস্টারে রাত কাটাতে আমরা বাধ্য হলাম পরদিন সকালে মিস ডানবারের আইনবিদ উঠতি ব্যারিস্টার কামিংসকে নিয়ে গেলাম ভদ্র মহিলার কারাকক্ষে পরম সুন্দরী কাউকে দেখব বলেই আশা করে গেছিলাম কিন্তু এরকম আশ্চর্য রূপ দেখব ভাবতেও পারিনি দাপুটে কোটিপতিও যে কেন এর কথায় ওঠবোস করেন তা হারে হারে উপলব্ধি করলাম ভদ্র মহিলা কৃষ্ণাঙ্গী চুল কালো ধারালো চোখে মুখে এমন একটা ভাব বিচ্ছুরিত হচ্ছে যা দেখে বোঝা যায় এর দ্বারা কোনো রকম অপকর্মই সম্ভব নয় মহৎ কাজ ছাড়া আর কিছুতেই সাইনি জালে জড়িয়ে পড়া অসহায় প্রাণীর মতো কালো চোখ দুটিতে ভাসছে আকুলতা আর আরতি বেরোবার পথ যে আর নেই তা অন্তর দিয়ে যেন বুঝতে পেরেছেন এই অবস্থায় যখন দেখলেন বিখ্যাত গোয়েন্দা এসেছে তাকে বাঁচাতে তখন রং ফুটল তার দুই গালে আলো জাগলো দুই চোখে খাটো গলায় উত্তেজনা ভাসিয়ে বললেন মিস্টার হোমস আপনি নিশ্চয়ই মিস্টার নীল গিবসনের মুখে শুনেইছেন যে আমার সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক রয়েছে তাই না শুনেছি কিন্তু কোর্টে সব কথা খুলে বলেননি কেন আমি ভেবেছিলাম একদিন সব সত্যি প্রকাশ পাবে আসলে কি বলুন তো ঘরোয়া কেলেঙ্কারিটা পাবলিকের সামনে আনতে চাইনি আমি চাইনি কেউ কিছু জানুক কিন্তু এখন তো দেখছি সত্যি কিছু প্রকাশ পাচ্ছেই না আরো সব কিছু কেমন যেন তলিয়ে যাচ্ছে মিস্টার হোমস তা ঠিক আপনার অবস্থা এখন খুবই দুরূহ কাজেই আমার অনুরোধ কিছু লুকোবেন না 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 আমি কিছু লুকাবো না এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন তাহলে এবার বলুন মিসেস গিবসনের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আসলে কিরকম ছিল আমার সাথে মিসেস গিবসনের সম্পর্কের কথা জিজ্ঞাসা করছেন মিস্টার হোমস তাহলে আপনাকে জানাই আমার সাথে ওনার সম্পর্কটা ছিল ঘৃণার বিদ্বেষের এবং ঈর্ষার উনি আমাকে দু চোখে দেখতে পারতেন না জানি না গরমের দেশের মেয়ে ছিলেন বলে হয়তো ওনার স্বভাবখানাও অমনই ছিল আধা আধি কিছু করতেন না যা করতেন পুরোপুরি করতেন আমাকে ঘেন্না করার ব্যাপারেও তাই ওনার স্বামীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা আত্মিক এবং সম্পূর্ণ মানসিক এছাড়া আমিও বাড়িতে মিসেস গিবসনের মঙ্গলের জন্যই থেকে গিয়েছিলাম তা অবশ্য একবারও বুঝতে পারেননি ভদ্রমহিলা বা বলতে পারি বোঝার চেষ্টাও করেননি এখন দেখছি আমি না থাকলেও না ও বাড়িতে কোনো দিনও সুখ ফিরে আসতো না কোনো দিনও না ঠিক কি কি ঘটেছিল সেই রাতে পরপর বলে যান বলবো মিস্টার হোমস অবশ্যই বলবো কিন্তু কতগুলো ব্যাপারের অর্থ বুঝিয়ে বলতে পারবো না আপনাকে আপনি না পারলে অন্য কেউ পারবে আপনি খালি ঘটনাগুলো বলে যান মিসেস গিবসনের চিঠিখানা পেয়ে আমি সেই দিন থর ব্রিজে গিয়েছিলাম বোধহয় সকালবেলা স্কুল রুমে উনি নিজের হাতেই চিঠিখানা রেখে গিয়েছিলেন চিঠিতে লেখা ছিল ডিনারের পর যেন ওনার সাথে দেখা করি খুব জরুরি দরকার কথা আছে আর আমার জবাবখানা যেন বাগানের দিকে একটা সূর্য ঘড়ি রয়েছে ওই সূর্য ঘড়ির ওপর রেখে আসি আর হ্যাঁ আর একটা কথা চিঠিতে এটাও লেখা ছিল যে চিঠিখানা পড়া শেষ হলে আমি যাতে এই চিঠিটাকে পুড়িয়ে ফেলি সম্পূর্ণ চিঠিটা শেষ হবার পর আমি একটু অবাক হইনি কারণ 
আমি তো জানতামই উনি ওনার স্বামীকে জমের মতো ভয় করেন মিস্টার গিবসন ওনার সাথে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহারও করতেন সেটা সবাই জান এ নিয়ে অবশ্য আমি অনেকবার ওনাকে বকাবকিও করেছি মিসেস গিবসন কিন্তু আপনার চিঠি পড়াননি রাদার খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন হ্যাঁ মিস্টার হোমস আমি জানি আমার চিঠিখানা উনি পড়াননি আর এই ব্যাপারটাতে আমি খুব অবাক হয়েছি জানি তো মৃত্যুর সময় আমার চিঠিখানা ওনার হাতের মুঠোর মধ্যেই ছিল ওকে তারপর কি হলো ওনাকে যে কথা দিয়ে ফেলেছিলাম সেই জন্য ওই দিন নির্দিষ্ট সময় মতো থর ব্রিজে গেলাম যাবার পর বুঝলাম কিভাবে মনে প্রাণে আমাকে উনি ঘেন না করেন জানেন এক বাড়িতে এতদিন থেকেছি অথচ একবারের জন্য উনি বুঝতে দেননি আমি ওনার কতখানি দুচক্ষের বিষ বুঝিয়ে দিলেন সেই দিন যা মুখে এলো আমাকে বলে গেলেন ছিছি ছিছি সে সব কথা শুনো পাপ কানে হাত চাপা দিয়ে পালিয়ে আস্তে আস্তে শুনলাম থর ব্রিজের মুখের কাজটাতে দাঁড়িয়ে উনি চিলের মতো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সমানে আমার মন্ডপাত করে চলেছেন উফ মৃতদেহ পরে কোথায় পাওয়া গেল সেদিন উনি যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন ঠিক তার থেকে কয়েক গজ দূরেই ওনার মৃতদেহ পাওয়া গেছিল ফেরার পথে গুলি ছোড়ার শব্দ শোনেননি না না মিস্টার হোমস একদমই না ফেরার পথে আমি কোনো গুলির আওয়াজই শুনতে পাইনি তবে সত্যি বলতে ওই দিন ভীষণ উত্তেজিত ছিলাম কোনো কিছু শোনবার বা দেখবার মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না সোজা নিজের ঘরে চলে আসি সকালের আগে আবার ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন হ্যাঁ মিসেস গিবসন খুন হয়েছেন শুনেই তো সবার সঙ্গে দৌড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম মিস্টার গিবসন কে তখন দেখেছিলেন হ্যাঁ ব্রিজ থেকে ফিরে ডাক্তার আর পুলিশকে তো উনি খবর পাঠাচ্ছিলেন ওনাকে কি খুব বিচলিত মনে হয়েছিল দেখুন মিস্টার হোমস মিস্টার গিবসন একজন শক্ত মানুষ ভেতরের আবেগ খুব একটা সহজে তিনি বাইরে প্রকাশই করেন না তা সত্ত্বেও আমার ওই দিন মনে হয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই উনি ভেতরে ভেতরে খুবই শক পেয়েছেন এবার আসল পয়েন্টে আসা যাক পিস্তলটা আগে দেখেছিলেন জীবনেও না পাওয়া গেল কখন পরের দিন সকালে যখন পুলিশ এলো তখনই পাওয়া গেল আপনার জামা কাপড়ের মধ্যে হ্যাঁ নিচের তাকে কতক্ষণ সেখানে ছিল বলে মনে করেন তার আগের সকালেও ছিল না কি করে জানলেন গুছিয়েছিলাম বলে তাহলে ঘরে ঢুকে কেউ পিস্তলটা রেখে গেছে আপনাকে ফাঁসানোর জন্য হ্যাঁ তাই হবে মিস্টার হোমস কিন্তু কখন হয়তো খাবার সময় অথবা যখন আমি ছেলে মেয়েদের নিয়ে স্কুল ঘরে ছিলাম তখন চিঠি পাওয়ার পর ওই ঘরেই ছিলেন সমস্ত সকালটাই ছিলাম পাথরের ব্রিজে একটা জায়গায় চটা উঠে গেছে সদ্য পাথর ভেঙেছে লাশ যেখানে পড়েছিল ঠিক তার উল্টো দিকে কেন বলতে পারেন না আমি জানি না আমি বলতে পারবো না মিস্টার হোমস হয়তো নিছ কি এটা কাকতালীয় ব্যাপার খুবই অদ্ভুত কাকতালীয় মিস ডানবার খুবই অদ্ভুত ঠিক যেখানে যেই সময় খুন হল ঠিক সেই সময় সেই জায়গাতেই পাথরের চটা উঠল কেন কিন্তু কিন্তু উঠবেই বা কি করে গায়ের জোরে পাথরে ঘা না মারলে ওভাবে চটা তো ওঠানো যায় না মিস ডানবারের এই কথায় কোনো জবাব দিল না হোমস আচমকা টান টান হয়ে গেল ওর পাণ্ডু মুখখানা যেন মিস ডানবারের কথায় কোনো ক্লু পেল সে ধূসর দুই চোখে ভেসে উঠল চকচকে দৃষ্টি এ দৃষ্টি আমি চিনি রহস্যকূপের গভীরে তলিয়ে সূত্র অন্বেষণে ধ্যানস্থ এখন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রহস্য সন্ধানী সে ধ্যানমগ্ন সেই মূর্তির সামনে আমি ব্যারিস্টার মানুষ বা মিস ডানবারের কথা বলারও সাহস হলো না আচমকা তরাক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে প্রচণ্ড স্নায়বিক শক্তিতে থর থরিয়ে কেঁপে উঠে যেন ফেটে পড়ল হোমসের আবেগ খবর পাবেন কাল সকালেই
উইনচেস্টার থেকে থার্ড প্লেস খুব একটা লম্বা পথ নয় কিন্তু ট্রেনে বসে ছটপট করতে লাগলো হোমস পথ যেন আর ফুরোচ্ছে না থার্ড প্লেসের কাছাকাছি আসতেই আচমকা আমার মুখোমুখি বসে দু হাত আমার হাঁটুর উপর রেখে দুই চোখে বিষম কৌতুক নিয়ে বলল ওয়াটসন এরকম অ্যাডভেঞ্চারে বেরোলেই সঙ্গে পিস্তল রাখো না তুমি ওর প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ সুযোগ ঘাড় নাড়লাম আসলে এটা রাখি ওর জন্যই সমস্যায় ডুবে গেলে আত্মরক্ষার খাতিরে পিস্তল নেওয়ারও খেয়াল থাকে না হোমসের তাই বহুবার প্রয়োজনের মুহূর্তে আমার পিস্তল মাঝিয়ে দিয়েছে ওর অমূল্য জীবন জানি জানি তুমি আমার জন্যই ওটা রাখো তোমার সঙ্গে পিস্তলটা এবারও নিয়ে এসেছো তো হিপ পকেট থেকে বার করে দিলাম হাতিয়ার ক্যাচ খুলে বুলেটগুলো হাতে নিয়ে হোমস বলল বড্ড ভারী দেখছি হুম নিরেট বলেই ভারী মিনিট খানে কি যেন ভাবলো হোমস তারপর তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বলল ওয়াটসন এই তদন্তে তোমার পিস্তল একটা বড় ভূমিকা নিতে যাচ্ছে এই হেয়ালি না করে পরিষ্কার করে একটু বুঝিয়ে বলবে এই দেখো আমি কিন্তু সিরিয়াস একটা টেস্ট করব সেখানে যদি তোমার পিস্তল পাশ করে যায় তাহলেই কেল্লা ফতে একটা বুলেট বাইরে রাখলাম পাঁচটা ভেতরে আরও ওজন বাড়ল ওর মাথায় যে কিসের খেলা চলছে বিন্দু বিসর্গ বুঝতে পারলাম না বসে রইলাম চুপচাপ হ্যামসার স্টেশনে পৌঁছে একটা হর্স ক্যারেজ নিয়ে হাজির হলাম সার্জন কভেন্টির আস্থানায় কোনো ক্লু পেয়েছেন নাকি মিস্টার হোমস সেটা নির্ভর করছে ডক্টর ওয়াটসনের পিস্তল কীরকম ব্যবহার করে আমাদের সঙ্গে সেটার ওপর এই নিন পিস্তলটা দশ গজ সরু দড়ি দিতে পারবেন সার্জন কভেন্ট্রি একটা সরু দড়ি জোগাড় করে হোমসের হাতে দিল হ্যাঁ এতেই হবে চলো এবার অভিযানের শেষ পর্ব শুরু করা যাক তখন সূর্য ডুবছে হ্যামসায়ের দিগন্ত বিস্তৃত তরঙ্গায়িত জলাজমি অপূর্ব সুন্দর লাগছে পড়ন্ত আলোয় হোমসের মস্তিষ্ক আদেও সুস্থ আছে কি না সে সন্দেহ হরেক রকমভাবে প্রকাশ পাচ্ছে সার্জেন্টের তীর ঝক চাহনির মধ্যে অকুস্থলে গিয়ে বুঝলাম বাইরে যতই স্থির থাকতে চেষ্টা করুক না কেন ভেতরে ভেতরে দারুণ উত্তেজিত হয়েছে হোমস আগে কয়েকবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি তুমি জানো আমি সহজাত অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারি লক্ষ্যটা কোথায় তা সত্ত্বেও অনেক সময় বেকার খেটে মরেছি এই কেসেও উইনচেস্টার জেলে বসেই বিদ্যুৎ চমকের মতো সম্ভাবনাটা খেলে গেছে মাথার মধ্যে দেখা যাক তা কদ্দূর সত্যি হাঁটতে হাঁটতেই টোয়াইন শুধু একদিক শক্ত করে বেঁধে নিয়েছিল রিভলভারের হ্যান্ডেলে অকুস্থলে পৌঁছে সার্জেন্টের মুখে শোনে ঠিক কোন জায়গায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে মিসেস গিবসনের মৃতদেহ তারপর খুঁজে পেতে একটা বড় সড়ো পাথর এনে সুতোর আর একদিক বাঁধল পাথরে ঝুলি দিল পাথরের পাঁচিলের অন্যদিকে পাথর ঝুলতে লাগলো জলের ঠিক ওপরে তারপর লাশ যেখানে পড়েছিল ঠিক সেই জায়গা দাঁড়িয়ে টান টান সুতোয় বাঁধা আমার পিস্তলটা হাতে নিয়ে বলল এইবার এই বলেই পিস্তল ঠুসে ধরল নিজের রগে এবং মুঠি আলগা করল পরমুহূর্তেই চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে ঝুলন্ত পাথরের ওজন পিস্তলটাকে স্যাত করে টেনে নিয়ে গেল ব্রিজের ওপর দিয়ে ঠকাং করে লাগলো উল্টো দিকের পাঁচিলে এবং চোখের নিমেষে পাঁচিল টোপকে অদৃশ্য হয়ে গেল জলের তলায় এক লাফে পাথুরে পাঁচিলের সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বিষম উল্লাসে যেন ফেটে পড়ল হোমস ইয়েস পেছি পেছি এর চেয়ে অকাট্য প্রমাণ আর হয় না দেখলে তো বাচ্চান দেখলে তো সমস্যার সমাধান করল তোমার ওই রিভলভার আমি দেখলাম পাঁচিলের তলার দিকে চটা উঠে গেছে পিস্তলের ঘায়ে এবং আগের চটার ঠিক পাশে সাইজ এবং আকার হুবহু এক বিস্মিত সার্জেন্টের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হোমস বলল আজ রাতটা সরাইখানাতে কাটাবো এর মাঝে আমার বন্ধুর রিভলভারটা উদ্ধার করে দিন কেমন আর পাশেই পাবেন সুতো আর পাথর বাঁধা আর একটা রিভলভার মিস্টার গিবসনের জুরিদার রিভলভার যা দিয়ে হিংসায় জ্বলে পুড়ে খাঁক হয়ে গিয়ে নিজের অপরাধ গোপন করে নিরপরাধীকে ফাঁসি কাঠে ঝোলাতে চাইছিলেন মিসেস গিবসন মিস্টার গিবসনকে জানিয়ে দেবেন কাল সকালে আমি যাব ওনার কাছে তারপর মিস ডানবারকে ছাড়ানোর ব্যবস্থা করা যাবে খুন সেই দিনই রাত্রে সরাইখানায় বসে পাইপ টানতে টানতে হোমস বলল ওয়াটসন থর ব্রিজ রহস্য নিয়ে তুমি গল্প নিশ্চয়ই লিখবে কিন্তু আমার সুনাম খুব একটা বাড়বে না আমার গোয়েন্দাগিরির আর্টের মূল ভিত হল কল্পনা আর বাস্তবের সহাবস্থান কিন্তু এ কেসে আমি তার কোনোটাই ব্যবহার করতে পারিনি পাথরের চটা চোখের সামনেই ছিল 
কিন্তু অত বড় সূত্রটা দেখেও কল্পনাকে কাজে লাগাতে দেরি করেছি মিসেস গিবসনের মনে যে খেলা চলছিল তা এত গভীর যে বাইরে থেকে বোঝার সাধ্যই কারোর ছিল না ভালোবাসা কিন্তু বিকৃত হলে অঘটন ঘটতে পারে মিসেস গিবসন ভেবেছিলেন যে তার স্বামী ওনার সাথে যেই গর্হিত আচরণ করছেন তার ইন্ধন জুগিয়ে চলেছেন মিস ডানবার তাই প্রথমে নিজেকে হনন করে মিস ডানবারকে এমন দণ্ড দিতে চেয়েছিলেন যা আকস্মিক মৃত্যুর চাইতে অনেক বেশি ভয়াবহ প্লট তৈরি করলেন খুব ভেবে চিনতে নিখুঁতভাবে কায়দা করে চিঠি লিখে নিলেন মিস ডানবারকে দিয়ে দেখে মনে হবে যেন তিনি নিজেই দেখা করতে গিয়েছিলেন থরব্রিজে কেবল শেষ মুহূর্তে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন চিরকুটটাকে মুঠোয় ধরে রেখে এই একটা ব্যাপার দেখেই যে কোনো সন্দিগ্ধ মানুষের সজাগ হওয়া উচিত ছিল হুম বুঝলাম তা তুমি পিস্তলের ব্যাপারটা বুঝলে কি করে বাড়ির সিন্দুকে অনেক পিস্তল ছিল একটা নিলেন কাজ সারবার জন্য আর জোড়া পিস্তলটা নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে একটা গুলি ছুঁড়ে এনে সকালের দিকে লুকিয়ে রাখলেন মিস ডানবারের ওয়ার্ড্রোবের জামা কাপড়ের মধ্যে তারপর তিনি গেলেন থরপ্রিজে অত্যন্ত মৌলিক পন্থায় হাতিয়ার উধাও করে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন মিস ডানবার আসার পর আঁস মিটিয়ে তাকে গালাগাল দিলেন আর মিস ডানবার পালিয়ে যেতেই চক্রান্তে যবনিকা ফেললেন নিজের জীবনে যবনিকা টেনে লক্ষ্য একটাই স্বামীর ভালোবাসা যখন তিনি আর পেলেন না তখন আর কাউকে পেতেও দেবেন না কথায় বলে না এভরিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার ব্যাপারটা ঠিক তেমনই রহস্য শৃঙ্খলের এখন আর কোথাও কোনো ফাঁক নেই যাই হোক কেসটা তো পুরো সলভ এখন কিন্তু খবরের কাগজগুলো অবশ্যই এরপর চেঁচিয়ে চিয়ে আকাশ ফাটাবে বলবে আগে ভাগে জলায় জাল ফেলা হয়নি কেন কিন্তু এত বড় জলায় যে কোথায় জালটা ফেলতে হবে সেইটাই তো কারুর জানা ছিল না হ্যাঁ যাই হোক ওয়াটসন একজন আশ্চর্য মহিলা আর এক ভয়াবহ পুরুষকে যুগপথ সাহায্য করে গেলাম আমরা এবার দেখা যাক দুজনের বিপুল শক্তি একত্র হয়ে আর্থিক দুনিয়ার কতখানি মঙ্গল সাধন হয় মিলিত ওনারা হবে নি এবং সারা দুনিয়া জানার জন্য অস্থির হবে এই ভেবে যে যে দুঃখের পাঠশালায় আমরা সবাই শিক্ষা লাভ করি নীল গিবসেন সেই পাঠশালা থেকে কি কি শিক্ষা নিয়ে গেলেন নমস্কার টু টোয়েন্টি ওয়ান বি হ্যারিসন রোড থেকে বলছি আমি প্রত্যয় আমার সাথে আছে সুমিতেন্দ্র নার্গিস ও অনন্যা প্রথমেই আপনাদের জানাতে চাই যে আমাদের নতুন চ্যানেল ভূত প্রেতকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লিঙ্ক ডেসক্রিপশান ও পিন কমেন্টে দেওয়া থাকলো আমাদের প্রথম ভিডিও আসছে ভূত প্রেতে এই ভূত চতুর্দশীতে মানে তেসরা নভেম্বর রাত এগারোটার সময় এই চ্যানেলে আমরা ছোট ছোট ভূতের গল্প ও সত্যি ভৌতিক ঘটনা নিয়ে আসব আপনারাও যদি গল্প পাঠাতে চান তাহলে হাজার শব্দের মধ্যে লিখে টু টোয়েন্টি ওয়ান বি পাবলিক অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কমে পাঠিয়ে দিন আরেকবার রিপিট করে দিই টু টু ওয়ান বি পিউ বি এল আই সি অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম টু টোয়েন্টি ওয়ান বি পাবলিক আমাদের আজকের গল্প স্যার আর্থার কনন ডয়েলের লেখা শার্লক হোমস কাহিনীর দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দি সাসেক্স ভ্যাম্পায়ার গল্পটি ট্রান্সলেশন করেছে অনন্যা রয় চৌধুরী গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় উনিশশো সালের জানুয়ারি মাসের স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে এবং এই গল্পের শেষে চোখ রাখতে ভুলবেন না কারণ আপনাদের কিছু কমেন্ট আমরা পড়ে শোনাব তাহলে শুরু করা যাক আমাদের আজকের গল্প স্যার আর্থার কনন ডয়েলের লেখা দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দি সাসেক্স ভ্যাম্পায়ার এখন বেলা প্রায় এগারোটা বাজে আমি বসবার ঘরের একটি সোফাতে বসে 
শার্লকের দিকে প্রায় বলা চলে এক প্রকার হাঁ করে চেয়ে রয়েছি এই মিনিট কুড়ি মতো আগে শার্লকের নামে দুখানা চিঠি এসেছে সেই দুখানা চিঠির মধ্যে একখানা চিঠি নিয়ে সেই যে উনি পড়তে শুরু করেছে তারপর থেকে আর তার কোনো দিকেই খেয়াল নেই সুতরাং আমিও আর ধীর স্থির হয়ে সুবোধ বালকের মতন চুপটি করে না বসে থাকতে পেরে বলে উঠলাম কি হে কিছু বলছো না যে কার চিঠি ওভাবে পড়ছো আর তুমি কি আমার কথা বেমালুম ভুলে গেলে নাকি না হে না এরকম গোটা পৃথিবীকে ভুলে গেলেও কোনোদিন ডক্টর ওয়াটসনকে ভুলবে না বুঝেছো আসলে এই চিঠিটা পড়ে মাথাটা কেমন একটু তালগোল পাকি গেল তা ওই চিঠিতে কি এমন লেখা আছে শুনি যা তোমার মতন মানুষকে ফাঁপড়ে ফেলে দিল আরে বলো না আমার যা তর্স হইছে না আচ্ছা ওয়াটসন তুমি ভ্যাম্পায়ারে বিশ্বাস করো শার্লকের মুখে ভ্যাম্পায়ারের নামটা শুনে আমি একটু থতমত খেয়ে গেলাম তারপর বললাম কি ভ্যাম্পায়ার না বিশ্বাস করি না যত সব আজগুবি গল্প তবে বহু গল্পের বইতে বিষয়টা নিয়ে অনেক জম্পেশ গল্প পড়েছি কিন্তু তুমি হঠাৎ ভ্যাম্পায়ার নিয়ে পড়লে যে ওই চিঠির সাথে ভ্যাম্পায়ারেরই বাকি সম্পর্ক আমি তো কিছুই বুঝছি না নাও এই চিঠিটা পড়ো তাহলেই সব বুঝে যাবে আমি শার্লকের মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ খানিকটা অবাক হয়ে গেলাম কারণ ভ্যাম্পায়ারের নাম শুনে আমার চরম হাসি পেলেও তাকে কিন্তু একটুও তখন হাসতে দেখলাম না সে তখন গম্ভীর মুখ করে টেবিলের উপর রাখা দ্বিতীয় চিঠিটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আমাকে বলল কি হলো আচ্ছা চিঠিটা পড়ো তোমার এই চিঠিটা পড়া হলে দ্বিতীয়টা খুলব ফর্টি সিক্স ওল্ড জুয়েরি নভেম্বর নাইনটিন্থ বিষয় ভ্যাম্পায়ার স্যার মিস্টার রবার্ট ফার্গুসন নামে একজন ফার্গুসন অ্যান্ড মারহেড চা কোম্পানির অংশীদার তথা আমাদের ক্লায়েন্টকে আপনার সাথে অতি সত্তর যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ দিয়েছি বিগত বেশ কিছুদিন আগে উনি আমাদের কাছে ভ্যাম্পায়ারের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য হাজির হন কিন্তু এই ব্যাপারে আমরা যেহেতু কোনো রকম তথ্যই রাখি না তাই তাকে কোনো রকম সহায়তাই করতে পারিনি ওই দিন ভদ্রলোকের সাথে কথা বলে যা বুঝলাম তাতে মনে হলো এই ব্যাপারটি নিয়ে উনি বেশ বিচলিত রয়েছেন সুতরাং এহেনো পরিস্থিতিতে ওনার এমন ধরনের দুর্দশা দেখে আপনারাই সমাধান করা মাটিলডা ব্রিগজের ঘটনাটি সাফল্যের কথা মাথায় রেখে ওনাকে অতি দ্রুত আপনাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য আমরা পরামর্শ দিই ইতি মরিসন মরিসন অ্যান্ড ডট চিঠিখানা পড়া শেষ করে শার্লকের মুখের দিকে তাকাতেই সে বলে উঠল কি ওয়াটসন কি বুঝলে শার্লক আমাদের কি এই ধরনের কেসে মাথা ঘামানোটা উচিত মানে সত্যি বলতে আমার কাছে এই ভ্যাম্পায়ার বিষয়টা হলো একটা ফিকশন আমি এটাই বুঝতে পারছি না যে এমন একটা নামজাদা চা কোম্পানির অংশীদার হয়েও ভদ্রলোকের হঠাৎ কি এমন মতিব্রম হলো যে ভ্যাম্পায়ারের বিষয়ে খোঁজ খবর নিতে চাইছেন আমার কথাটা শেষ হওয়া মাত্রই শার্লক এক ঝটকাতে সোফা থেকে উঠে টেবিলের উপর পড়ে থাকা দ্বিতীয় চিঠিটা হাতে নিয়ে বলল মাই ডিয়ার ওয়াটসন তোমার কাছে ভ্যাম্পায়ার বিষয়টা সম্পূর্ণ গাজাখুরি হলেও ইতিহাসের পাতায় এই বিষয়টা কিন্তু পুরোপুরি মিথ্যে বা আজগুবি ধারণা নয় এই ভ্যাম্পায়ারিজমের মধ্যে কিন্তু শুধু মৃত নয় কিছু জল জ্যান্ত মানুষেরও কোনো কোনো মানবদেহের থেকে রক্ত চুষে খাওয়ার নজির পাওয়া যায় একটু মনে করে দেখো তো হাঙ্গারির ট্রান্সিলভেনিয়াতে ভ্যাম্পায়ারিজমের ঘটনাগুলো মনে পড়ে কি না সেখানে তো স্পষ্টতই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল যে যৌবনকে টিকিয়ে রাখার তাগিদে অল্প বয়সী কোনো মানব বা মানবীর দেহ থেকে রক্ত পান করা হতো হ্যাঁ 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 তা ঠিক তা ঠিক তুমি বলতে এখন মনে পড়ল আচ্ছা শার্লক তোমার হাতে তো এখন তো অন্য কোনো কেস নেই তাহলে এমনি শুধু শুধু বসে থাকার চেয়ে এই কেসটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলে মন্দ হয় না কি বলো একদমই তাই একদম আমার মনের কথাটা বলে দিলে বুঝতে পারছি না হয়তো এই কেসটা নিয়ে অযথা সময় নষ্ট হবে কিন্তু দেখাই যাক না কি হয় কি বলো তাহলে চলো মিস্টার ফার্গাসনের লেখা দ্বিতীয় চিঠিটা পড়ে ফেলা যাক শার্লক এইবারে দ্বিতীয় চিঠিখানা খুলে মন দিয়ে পড়তে লাগলো আর এদিকে আমিও ওর মুখ থেকে পুরো ঘটনাটা জানার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম প্রায় মিনিট দশেক পর সে বেশ উত্তেজিত ভঙ্গিতে আমায় জিজ্ঞাসা করল এই বাচ্চেন চেসম্যান্সের ল্যাম্বার্লি জায়গাটা কোথায় তুমি কি বলতে পারবে হুম ওই তো সাসেক্সে মানে তোমার হর্সামের সাউথে ও আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এই চেসম্যান্স জায়গাটা কোথায় চেসম্যান্স জায়গাটা এখান থেকে খুব দূরে নয় আমি খুব ভালো করেই চিনি 
আসলে কয়েকশো বছর আগে চেসম্যান নামে এক ব্যক্তি ওই জায়গায় অনেক বাড়িঘর নিজের নামে তৈরি করে গিয়েছিলেন সেই থেকেই ওই জায়গাটার নাম হয়ে যায় চেসম্যানস বাড়িগুলো এখনও ঠিক তেমনই আছে আমার কথাতে তেমন পাত্তা না দিয়ে যথারীতি শার্লক আবার সোফায় বসে দ্বিতীয় চিঠিখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল ভাগ্যিস কেসটাকে ফালতু ভেবে সরিয়ে রাখেনি মিস্টার ফার্গাসনের চিঠিটা পড়ে মনে হচ্ছে এইবার কেসটা বেশ অন্যরকম আর উনি সত্যিই বিপদগ্রস্ত আমার মন বলছে তুমি দেখো ওই ভিক্টোর লিঞ্চ দ্য ফর্জার ভেনোমাস লিজার্ড তারপর ভিক্টোরিয়া দ্য সার্কাস বেল ভ্যান্ডারবিল্ড আর ইয়েগম্যান এই সব কেসগুলোর থেকেও কিন্তু বেশি ইন্টারেস্টিং হবে এটা বেশ ফলো করে লিখতে পারবে কিন্তু আমরা অবশেষে তাহলে নিরেট বাস্তবতাকে সরিয়ে রেখে ভ্যাম্পায়ারের পিছনে এখন ধাওয়া করব তাই তো যদিও জানি না এই কেসের শেষে কি আছে তবুও বলবো ভাগ্যিস ওই মহিলাটি কি কি যেন নাম ও হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে মাটিলডা ওই মাটিলডার কেসের সমাধানের সময় তোমার অভূতপূর্ব সাফল্যের কথা মনে রেখেছেন এই মরিসান মরিসান অ্যান্ড ডট না হলে মিস্টার ফাগাসানকে আর পেতাম কোথায় সত্যি বলতে আমি একটু ভিতর ভিতর এক্সাইটেড উফ কতদিন বাদে ওই এক গতে বাঁধা কেস ছেড়ে এই ভ্যাম্পারের বিষয়টি নিয়ে একটা গল্প লিখতে পারবো ভাবাই যায় না আহ ওয়াটসন এক মিনিট এক মিনিট মাটিলদা কোনো মহিলার নাম নয় মাটিলদা একটা জাহাজের নাম যেটার ওপর সুমাত্রার দানো বিদুরগুলো আক্রমণ হেনেছিল সে এক বড়ই আশ্চর্য রকমের কাহিনী লোকে বিশেষ জানে না তখন আমি ওই ব্যাপারটা সামলে দিয়েছিলাম আর কি ও তাই বলো আমি তো ভাবলাম যে বুঝেছি বুঝেছি তুমি কি ভাবছিলে যাকে চিঠিটা পড়ো এখন ও আরেকটা কথা মিস্টার ফার্গাসন বলছিলেন উনি নাকি তোমাকে চেনেন কিছু মনে পড়ছে হ্যাঁ বলো কি আমাকে চেনেন দেখি দাঁড়াও চিঠিটা ভালো করে পড়ে দেখি ডিয়ার মিস্টার হোমস আজকে নিতান্ত অসহায় হয়ে আমি আপনাকে এই চিঠিটা লিখতে বসেছি আমি জানি না চিঠিতে লেখা কথাগুলো আপনি কতখানি বিশ্বাস করবেন যাই হোক বেশি বিলম্ব না করে আমার মূল বক্তব্যটা পেশ করি প্রায় বছর পাঁচেক আগে আমি এক ডাক সাইটে অপূর্ব সুন্দরী পেরুভিয়ান মহিলাকে বিয়ে করি আমরা দুজনে বেশ ভালোভাবেই মিলেমিশে সুখে সংসার করছিলাম এই প্রসঙ্গে বলে রাখি এই মহিলা হলেন আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বলা চলে তাকে ছাড়া আমি অন্ধ কিন্তু ইদানিং কালে তিনি তার বেশ কিছু ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের জন্য আমার দুই চক্ষের বিষ হয়ে উঠেছেন আমি তাকে সহ্য করতে পারছি না মিস্টার হোমস আমার প্রথম পক্ষের পনেরো বছর বয়সী এক মিষ্টি স্বভাবের বাচ্চা ছেলে আছে বেশ কিছু বছর আগেকার একটা দুর্ঘটনাতে তার শির দ্বারা বেঁকে যায় ও সে পঙ্গু হয়ে যায় আপনি ভাবতে পারবেন না সেই ছেলেকে পর্যন্ত আমার স্ত্রী কি নিষ্ঠুরভাবেই না লাঠি দিয়ে বিনা কারণে মেরেছে এবং অত্যাচার করছে শুধু এখানেই শেষ নয় তার নিজের এক বছরের ছেলেটিকেও সে রেহাই দেয়নি বেশ কিছুদিন আগে তার ঘাড়ে কামড়ে ছোট্ট একটা ক্ষত সৃষ্টি করে তারপরে সেই ক্ষত স্থান দিয়ে শিশুটি রক্তও চুষে খায় আমি প্রথমে এই কথা বিশ্বাস না করলেও পরে নিজের চোখে ওই ডাইনিকে রক্ত পান করতে দেখেছি ছি ছি আমি নিজে এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না যে ওই নরম মনের মিষ্টি স্বভাবের মানুষটার আসল রূপ এমন জঘন্য হিংস্র নৃশংস কি করে হতে পারে আমার এখন পাগল পাগল অবস্থা কি করে কি করব জানি না চিঠিতে কোনো রকমে যতটুকু সম্ভব আপনাকে আমার সমস্যার কথাটা লিখে জানালাম এইবারে পুরো চিঠিটা পড়ে যদি আপনার মনে হয় নিজের অসামান্য বুদ্ধি প্রয়োগ করে আমার মতন হতভাগা লোকের উপকার করতে পারবেন তাহলে দয়া করে নিম্নলিখিত এই ঠিকানায় একটা টেলিগ্রাম করে দেবেন আমি তাহলে আগামীকাল ঠিক দশটার সময় আপনার বাড়ি পৌঁছে যাব এবং এই বিষয়টা নিয়ে মুখোমুখি কথা বলব ও হ্যাঁ মিস্টার হোমস আর একটা কথা আপনার বন্ধু ওয়াটসন ব্ল্যাক হিতে যেখানে রাগবি খেলতেন সেখানে আমিও খেলতাম আমি জানি না ওনার 
আমার কথা মনে আছে কি না কিন্তু আমার ওনাকে এখনো বেশ ভালোই মনে আছে ইতি রবার্ট ফার্গুসন শার্লক এনাকে খুব ভালো করে চিনি একজন দুধে খেলোয়াড় ছিলেন খুবই দিলদরিয়া মানুষ কোনো মানুষ বিপদে পড়লে যেভাবে পারতেন ঝাঁপিয়ে পড়ে হেল্প করতেন চিঠিটা পড়ে খারাপই লাগলো সত্যি কি মারাত্মক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েই না দিন কাটাচ্ছেন ভদ্রলোক ওয়াটসন তুমি ওনাকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দাও যে উনি যেন আগামীকাল সকাল দশটায় আমাদের এখানে আসেন বেশ বেশ আমি জানিয়ে দিচ্ছি হুম জানিয়ে দাও তবে চিঠিটা পড়ে মনে হচ্ছে খুদ ইংল্যান্ডের মাটিতেই ভ্যাম্পায়ারের আবির্ভাব ঘটেছে আর সেই কিংবদন্তিকে চাক্ষুষ দেখার সুযোগ যখন আমাদের কাছে নিজে থেকেই এসেছে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার কি না করলে হয় কি বলো পরের দিন একদম কাঁটায় কাঁটায় সকাল দশটা বাঁচতে না বাঁচতেই হাজির হলেন মিস্টার ফাগুসন এককালে সেই খেলোয়াড়ি পেটাই চেহারাটা আর তার নেই সারা শরীর জুড়ে এক বিষণ্নতা গ্রাস করেছে চোখে মুখে এক অজানা আতঙ্কের ছাপ চুল পাতলা হয়ে গেছে দুই কাঁধ ঝুলে পড়েছে তার এমন চেহারা দেখে সত্যি খুব খারাপ লাগল এমন সময় সেই অতি পরিচিত পুরনো স্টাইলে গম্ভীর অথচ কি আন্তরিক গলায় উনি বলে উঠলেন হ্যালো ওয়াটসন কি আমায় চেনা যাচ্ছে তোমাকে তো আমি এক দেখাতে চিনতেই পারছি না এই ওয়াটসন দেখছি আর সেই আগের ওয়াটসন নেই যা বলেছেন সময়ের সাথে সাথে আমিও পাল্টে গেছি জাগে আপনি প্লিজ বসুন ও ইয়েস ইয়েস মিস্টার হোমস আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেব তা আমি জানি না আমি সত্যি ভাবতে পারিনি আপনি আমার এই কেসটা নিয়ে কথা বলতে রাজি হবেন মিস্টার ফার্গাসন এখনই আমাকে অগ্রিম ধন্যবাদ দিয়ে লজ্জিত করবেন না প্লিজ আগে আমি পুরো ঘটনাটা আপনার মুখ থেকে ভালো করে শুনি তারপরে যদি কোনো রকম আপনাকে সমস্যা মুক্ত করতে পারি তবেই না হয় ধন্যবাদ দেবেন কেমন এ নিন একটু জল খান সিগার চলে না না আমি সিগার খাই না তবে কফি চলে এই ওয়াটসেন একটু কফির ব্যবস্থা করতে বলো না প্লিজ আচ্ছা এইবারে কাজের কথায় আসি আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব এবং তার যথাযথ উত্তর দেবেন কিন্তু আচ্ছা একটু বলুন তো আপনার এই পক্ষের স্ত্রী কি দুই ছেলের দেখাশোনা করেন না না ছেলেদের দেখা তো দূরে থাক আমার স্ত্রীকে বাড়ির কোনো কাজই করতে হয় না আমার ছোট ছেলেকে দেখার জন্য চব্বিশ ঘন্টা একটি নার্স রাখা হয়েছে তার নাম হলো মিসেস মেসন আর বড় ছেলে তো কবেই সব দিক থেকে সব ব্যস্ত হয়ে গেছে হুম আচ্ছা চিঠিতে দেখলাম আপনি এক জায়গায় লিখেছেন ঘটনাটি প্রথমে বিশ্বাস না করলেও পরে নিজের চোখে দেখেছেন তার মানে দাঁড়াচ্ছে যে আপনার আগে এই ব্যাপারটা অন্য কারোর নজরে এসেছে তাই তো আর তারপর তিনি আপনাকে জানান আমার যদুর মনে হয় মিসেস মেসনই প্রথম ব্যাপারটা লক্ষ্য করেন রাইট একদম ঠিক ধরেছেন মিস্টার হোমস আপনাকে তাহলে ব্যাপারটা গুছিয়েই বলি একদিন রাত্রে মিসেস মেসন আমার স্ত্রীকে কিছুক্ষণের জন্য আমার ছোট ছেলেকে দেখতে বলে রান্নাঘরে জরুরি কিছু কাজ সারতে যান কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ করেই উনি শুনতে পান বাচ্চাটি ভীষণ কাঁদছে তখন উনি ছুটে গিয়ে সেই ঘরে ঢুকে দেখেন আমার স্ত্রী বাচ্চাটির খাড়ের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে খুব তৃপ্তি করে তার রক্ত পান করছে এমন দৃশ্য দেখে তো মিসেস মেসানের প্রায় জ্ঞান হারানোর জোগার ওদিকে মিসেস মেসান যাতে এই কথাটা বাইরে কাউকে না ফাঁস করে দিতে পারেন তাই আমার স্ত্রী ওনাকে তখনকার মতো কিছু টাকা দিয়ে চুপ করিয়ে দেয় এই ঘটনার পর থেকেই মিসেস মেসান লক্ষ্য করেন যে আমার স্ত্রী সর্বদা তক্কে তক্কে রয়েছে শিশুটির রক্ত পান করার জন্য এ হেন পরিস্থিতিতে উনি আর না পেরে এবং ছোট্ট শিশুটির সুরক্ষার কথা ভেবে আমাকে সব খুলে বলেন আমি ওনার কথা শুনে বিশ্বাস করা তো দূরে থাক উল্টে ওনাকেই বেশ কিছু কটু কথা শুনিয়ে দি এই ঘটনার প্রায় তিন চার দিন বাদে এক রাত্রিবেলায় আমি আমার স্টাডি রুম থেকে কিছু জরুরি কাজ ছেড়ে বেডরুমে যাওয়ার পথে শুনতে পাই আমার ছোট ছেলের সেই কান্নার আওয়াজ প্রথমবারে আমি ভেবেছিলাম তার বুঝি খিদে পেয়েছে তাই কাঁদছে 
কিন্তু পরক্ষণেই মনটা কেন জানি না কু ডেকে ওঠে আর সেই জন্য আমি তরি খড়ি ছোট ছেলের ঘরে যাই তারপরে ঠুকেই দেখি এক ভয়ানক দৃশ্য আমি স্পষ্ট দেখতে পাই আমার ছোট ছেলের ঘাড়ের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আমার স্ত্রী অর্থাৎ তারই মা মনের আনন্দে নিজের ছেলের রক্ত পান করছে মিসেস মেসান এদিকে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন আমি এই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে প্রচন্ড জোরে চিৎকার করে উঠি আমার স্ত্রী তখন সেই চিৎকারে ভয় পেয়ে গিয়ে শিশুটিকে কোনো রকমে বিছানাতে রেখেই নিজের ঘরে দৌড় দেয় সেই সময় আমি এক ঝলকের জন্য হলেও আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ভয়ে শিউড়ে উঠি তার ঠোঁটের চারিপাশে টাটকা তাজা লাল রক্ত লেগেছিল উফ কি ভয়ানক দৃশ্য বুঝতে পারছেন মিস্টার হোমস হুম বুঝলাম তার মানে এই নিয়ে দুবার মতো সে প্রায় আপনার ছেলের রক্ত পান করেছে তাই তো আমাদের চোখে তো এখনো পর্যন্ত দুবার ধরা পড়েছে এইবারে আমাদের চোখের আড়ালে ওই ডাইনিটা আর এমন কুকর্ম করেছে কি না তা তো জানা নেই মিস্টার হোমস এতটা পর্যন্ত বলে মিস্টার ফার্গুসন একটু থামলেন আমি এই সুযোগে সরলক তার দিকে কফির কাপ এগিয়ে দিয়ে বলে উঠলাম নিন কফিটা একটু খান মিস্টার ফার্গুসন আশা করি একটু বেটার লাগবে আচ্ছা আপনার স্ত্রী এখন আছেন কোথায় ওই দিনের ঘটনার পর সে নিজেই নিজেকে একটি ঘরে বন্দি করে নিয়েছে ডোলোরিস ছাড়া আর কারুর সাথেই কোনো কথা বলছে না আমি বহুবার তাকে জিজ্ঞাসা করেছি যে কেন সে এমন জঘন্য কাজটা করল কিন্তু কোনো লাভ হয়নি সে কোনো উত্তরই দিতে চায়নি কেবল আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েছিল আপনার বাড়িতে কে কে থাকেন আর এই ডলরেজই বাকি হ্যাঁ আমার বাড়িতে আমি আমার স্ত্রী আমার বড় ছেলে জ্যাক আমার ছোট ছেলে এছাড়া দুজন পরিচারক ও মিসেস মেসানার এই ডলরিস থাকে ডলরিস হলো আমার স্ত্রীর বান্ধবী আসলে আমাদের বিয়ের সময় আমার শ্বশুর বাড়ি থেকে আমার স্ত্রীর দেখভাল করার জন্য ডলরিসকে পাঠানো হয় সেই দিন থেকে সে আমাদের বাড়িতেই রয়েছে এখন তো এমন অবস্থা হয়েছে যে আমার স্ত্রী খেতে পর্যন্ত ডাইনিং টেবিলের ঘরে আসছে না ডলোরিসি সব খাবার দাবার তার ঘরে দিয়ে গিয়ে আসছে হুম আচ্ছা তাহলে উনি প্রায় কতদিন ধরে আপনার স্ত্রীকে চেনেন কত দিন কি বলছেন মিস্টার হোমস কত বছর বলুন আমি শুনেছি ইনি আমার স্ত্রীর বহু বছরের সঙ্গিনী তাই নাকি তাহলে তো ধরে নেওয়াই যায় যে আপনার স্ত্রীকে আপনার থেকেও ভালো করে চেনে এই মহিলা বিলক্ষণ মিস্টার হোমস এই বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই তবে একটা দিক থেকে এখন বাঁচোয়া আমার স্ত্রী স্বেচ্ছাতেই নিজেকে বন্দিনি করে ফেলার ফলে আমার দু ছেলেই এখন বিপদমুক্ত আমার বড় ছেলেকে যে কি নিষ্ঠুরভাবে বেদম মার মেরেছে তা মুখে বলে বোঝানো যাবে না আপনি আপনার স্ত্রীর কাছে মারার কারণ জানতে চাননি হ্যাঁ চেয়েছিলাম তো উত্তরে সে জানিয়েছে জ্যাককে মেরেছে ভালো করেছে পরে যদি মন চায় তাহলে আবার নাকি মারবে ভাবুন একবার কি উন্মাদিনীর পাল্লায় পড়েছি অবশ্য খালি যে উন্মাদ তা তো না সে তো আস্ত একটা ডাইনিও বটে না হলে নিজের গর্ভে সন্তানের রক্ত পান করতে কি কোনো মা পারে সরি মিস্টার ফার্গুসন আপনাকে একটা কথা না জিজ্ঞেস করে পারছি না আপনার স্ত্রী কি জ্যাককে ঈর্ষা করে মানে ওদের দুজনের মধ্যে কি স্নেহ ভালোবাসা সম্পর্ক একেবারেই নেই একদমই তাই ওয়াটসন দেখো তোমাদের কাছে লুকোনোর কিছু নেই আমার স্ত্রী এই বাড়িতে আসার পর থেকে কিছুতেই কেন জানি না জ্যাককে সহ্যই করতে পারছে না গরমের দেশের মেয়ে তো তাই বড্ড জেদি আর মাথা গরম শার্লক এইবারে মিস্টার ফার্গুসনের দিক থেকে দৃষ্টি সরি আমার দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলে উঠল গুড কোয়েশ্চেন ওয়াটসন 
সঙ্গদুষ্ট যে বড্ড ছুঁ আছে তা আরও একবার প্রমাণ হলো দেখছি ধুর কি যে বলো জ্যাকের বয়স কত পনেরো আচ্ছা মিস্টার ফার্গুসন আপনি বলছেন জ্যাকের পনেরো বছর বয়স তাহলে সে একটু ম্যাচিওর হয়েছে বলা যেতে পারে তবে আপনাকে কি সে কিছুই বলেনি মানে সে কেন তার মায়ের কাছে মার খেল কোনো দোষ করেছিল নাকি এইসব ব্যাপারে জ্যাক মোট দুবার মার খেয়েছিল আর ওই দুবারই সে বলেছিল আমার স্ত্রী তাকে নাকি বিনা কারণেই অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে মিস্টার ফার্গুসনের কথা শুনে মনে হলো জ্যাক নিশ্চয়ই সত্যি কথাই বলছে কারণ একজন শারীরিক বিকৃতি থাকা অসুস্থ ছেলের মগজ অপেক্ষাকৃত বেশি সাফ হয় একটি সুস্থ মস্তিষ্কের ছেলের থেকে সুতরাং আমি এই ব্যাপারে মুখে আর কিছু না বলে খালি কফির কাপগুলোতে আবার ফ্লাস্ক থেকে ধুমায়িত কফি ঢালতে লাগলো হাতে কফির কাপটা নিয়ে আয়েস করে আর একটা সিগার ধরিয়ে পুনরায় শার্লক সোফাতে বসে বলল বিয়ের আগে অন্তত আপনার স্ত্রীর সম্বন্ধে সব যথাযথ খবর নিয়েছিলেন নিশ্চয়ই দেখুন মিস্টার হোমস আমাদের আলাপের কয়েক সপ্তাহ পরেই বিয়ে হয়ে যায় সত্যি বলতে আমাদের তো সব ঠিকঠাকই চলছিল আমার স্ত্রী আমাকে ভীষণ যত্নে দেখে শুনে রাখত আমি এই কবছরে তার মধ্যে কোনো বাজে গুণ বা কোনো ধরনের নিষ্ঠুরতা দেখিনি এই মাসখানেক আগে হঠাৎ করেই শুরু হলো এই বিপত্তিটা জানি না কেমন করে আমার সুন্দরী সুস্থ প্রকৃতস্থ স্ত্রী পরিণত হলো একটা রক্ত খেকো ভয়ঙ্করী নিষ্ঠুর নারীতে বিশ্বাস করুন আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না যে এই বিপত্তি শেষ কোথায় কি করে আমি আমার বড় ছোট ছেলেকে বাঁচাবো আমি তো এইটাও জানি না আদেও আর কোনোদিনও আগের মতো সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠবে কি না আমার স্ত্রী মিস্টার হোমস আমার পরিবারকে আপনি বাঁচান এই অবস্থায় কেবলমাত্র আপনি আমার সহায় বাঁচান আমায় বাঁচান আমি আমার সাধ্য মতো মিস্টার ফার্গুসনকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলাম এমন সময় শার্লক সোফা থেকে উঠে রাইটিং ডেস্কের থেকে একটি প্যাড ও পেন নিয়ে এসে খানিকটা উত্তেজিত ভঙ্গিতে মিস্টার ফার্গুসনকে বলল মিস্টার ফার্গুসন দয়া করে ভেঙে পড়বেন না একটু শান্ত হন আমি এই মুহূর্তে আপনাকে দুটো প্রশ্ন করছি তার যথাযথ উত্তর দিন প্লিজ আপনার সাথে আপনার ছেলের সম্পর্ক কেমন আমার সাথে আমার ছেলের সম্পর্ক খুবই ভালো আসলে জ্যাকের মনে ভীষণ স্নেহ এবং মায়া মমতা রয়েছে ওর মতন এমন পিতৃভক্ত হয়তো আমিও ছিলাম না তার নিজের ওই শরীরেও আমার খেয়াল রাখতে ভোলে না এক কথায় বলতে পারেন আমার জীবনই ওর জীবন আসলে কি বলুন তো ওর মা চলে যাওয়ার পর থেকে আমি আরও একে অপরের পরিপূরক ও ভীষণ আপন হয়ে উঠেছি মা মরা ছেলেটার তো আমি ছাড়া আর কেউ নেই আমার এই পক্ষের স্ত্রীকে বহু বুঝিয়েও তো জ্যাক কে এখনো পর্যন্ত তার স্নেহ ভাজন করে তুলতে পারলাম না আমি লক্ষ্য করলাম মিস্টার ফার্গুসন কথা বলাকালীনই শার্লক তার ভ্রু জোড়া ঈষৎ কুঁচকে মাথাটা নাড়তে নাড়তে কীসব যেন রাইটিং প্যাডে লিখে নিচ্ছে এখন কি লিখছে সেটা দেখার কৌতূহল হলেও নিজেকে সামলে নিয়ে আবার মিস্টার ফার্গুসনের প্রতি মনোনিবেশ করলাম শার্লক আবার শুরু করল হ্যাঁ বুঝলাম আমার এখনকার মতো শেষ প্রশ্ন আপনার স্ত্রী কি জ্যাক ও বাচ্চাটাকে একই দিনে আক্রমণ করেছিল হ্যাঁ হ্যাঁ একদমই তাই প্রথমবারে ঠিক একই দিনে সে জ্যাক ও আমার ছোট ছেলের উপর চড়াও হয়েছিল এদিকে দ্বিতীয়বারের আক্রমণটা অবশ্য একই দিনে ঘটেনি আর এই বিশ্রী কাণ্ডটা ঘটে যাওয়ার পর থেকে মিসেস মেসন সব সময় আমার ছোট ছেলেকে চোখে চোখে রাখছেন বা তাহলে তো আরো জট পাকিয়ে গেল ব্যাপারটা কি বললেন জট পাকিয়ে গেল তবে কি আমার এই সমস্যার কোনো সমাধান হবে না মিস্টার হোমস দেখুন এই মুহূর্তে আমি আপনাকে কিছু বলতে পারবো না এছাড়া এই সমস্যার পুরোপুরি সমাধান করতে গেলে আমাদের আপনার বাড়িতে যেতে হবে তবে আমি আপনার থেকে যা জানতে পেরেছি তার ভিত্তিতে নিজের একটা থিওরি মোটামুটি দাঁড় করিয়ে নিয়েছি শার্লকের মুখের কথাটা শেষ হতেই মিস্টার ফার্গুসন এইবারে আমার মুখের দিকে তাকালে 
আমি তাকে মাথা নাড়িয়ে আশ্বস্ত করে বোঝাতে চাইলাম যে শার্লক যখন যেতে রাজি হয়েছে তখন ঠিক কোনো না কোনো একটা সুরাহা হবেই মিস্টার ফার্গুসন আমার দিকে ইতিবাচক সারাফে বিদায় নেওয়ার জন্য পা বাড়াতেই শার্লক হেসে বলল মিস্টার ফার্গুসন আপনি এখন একটু নিশ্চিন্ত হতে পারেন আমি আর ওয়াটসন দুটো ট্রেনটা ধরেই রওনা দিচ্ছি আর হ্যাঁ আপনার কেসটা এতটাও জটিল নয় যে আমি কোনো সুরাহা করতে পারব না ঠিক আছে চিন্তা করবেন না দেখা হচ্ছে চলো রেডি হয়ে নাও দুটো বাসতে খুব একটা বেশি দেরি নেই আর হ্যাঁ তুমি আমাকে অগ্রিম ধন্যবাদ জানালে না তো কেন শুনি এই যে আমি তোমাকে এইবারে কমপ্লিটলি আলাদা ধরনের একটা গল্প লেখার সুযোগ দিচ্ছি বা বা এই ব্যাপার এই কেসটা তো আর আর পাঁচটা খুন খারাপির কেসের মতো নয় এখানে ফেরিটেলের পাতা থেকে সঙ্গ বাস্তবের মাটিতে ভ্যাম্পায়ারের আবির্ভাব ঘটেছে আচ্ছা বুঝলাম কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখো একবার দুটো বাসতে তো খুব একটা বেশি দেরি নেই তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে নভেম্বরের কুয়াশাচ্ছন্ন সন্ধ্যেতে সাসেক্সের সরাইখানায় আমি আর শার্লক যাবতীয় লাগেজ নামিয়ে একটা সংকীর্ণ সাদা মাখা গলি পথ পেরিয়ে এসে আমরা দুজন এই মুহূর্তে এখন বসে আছি মিস্টার ফার্গুসনের অতি পুরনো বিশাল আকার খামার বাড়ির ভিতরের একটা অতি আধুনিক কায়দায় সজ্জিত বসার ঘরে ঘরটা সারা দেওয়ালে জুড়ে রয়েছে আধুনিককালে আঁকা ভীষণ সুন্দর সুন্দর পেন্টিং এছাড়া কাঠের নানা সাইজের তাক তৈরি করে সেখানে সাজিয়ে রাখা হয়েছে সাউথ আমেরিকান বহু অস্ত্রশস্ত্র ও বাসনপত্র আমি অস্ত্রশস্ত্রগুলো দেখে সহজেই অনুমান করে নিলাম যে নিশ্চয়ই মিসেস ফাগুসানি এইগুলি নিজের দেশ থেকে নিয়ে এসেছেন আমি ঘরটাকে হাঁ হয়ে মুগ্ধতার দৃষ্টি নিয়ে দেখলেও এরই মধ্যে আর চোখে খেয়াল করে নিয়েছি যে শার্লক কিন্তু পুরো ঘরটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে চলেছে এই সময় মিস্টার ফার্গুসন আমাদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন আপনারা বসুন না এতটা দূর থেকে এসেছেন একটু লাঞ্চের ব্যবস্থা করি আরে আরে সে হবে খুন আপনি এত ব্যস্ত হবেন না আচ্ছা মিস্টার ফার্গুসন ওই কোনের ঝুড়ির মধ্যে কি আপনার পোষ্য শুয়ে রয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ ও স্প্যানিয়েল নাম হলো কার্লো দাঁড়ান আপনাদের সাথে আলাপ করি কার্লো ইয়েস কার্লো প্লিজ কাম হিয়ার কাম 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 আমরা দেখলাম মিস্টার ফার্গুসনের ডাক শুনে ঘরের কোণে রাখা ঝুড়ির ভিতর থেকে খুব কষ্ট করে বেরিয়ে এলো কার্লো তারপর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পিছনের পা টেনে টেনে মেঝের উপরে ল্যাচটাকে ঝুলিয়ে অতি কষ্টে এগিয়ে এসে হাত চাটতে লাগলো তার প্রভু শার্লক একটু চিন্তিত স্বরে বলে উঠল কার্লোর কি হয়েছে মিস্টার ফার্গুসন কোনো বিশেষ রোগ কি কার্লোর যে ঠিক কি হয়েছে তা কোনো ডাক্তারই সঠিক করে বলতে পারেনি তবে ওনাদের সবারই ধারণা কার্লোর এক ধরনের পক্ষাঘাত হয়েছে মানে স্পাইনাল ম্যানিনজাইটিস প্যারালাইসিস চিকিৎসা চলছে এখন দেখা যাক আশা রাখি খুব দ্রুতই সুস্থ হয়ে উঠবে কার্লো ও আচ্ছা কার্লোর এই অসুখটা খুব একটা বেশি দিন হয়নি মনে হয় তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ মিস্টার হোমস কিছুদিন আগেও কার্লো পুরো ঠিক ছিল এই কটা দিন আগেই ধরা পড়ল এই রোগটা ঠিকই ভেবেছি তাহলে আমার থিওরির সাথে হুবহু সব মিলে যাচ্ছে দেখছি মিস্টার ফার্গাসেন আপনার সমস্যার সমাধান প্রায় করেই ফেলেছি ধরুন শুধু এখন একবার আপনার মিসেসের সাথে দেখা করাটা খুব প্রয়োজন একটু ব্যবস্থা করুন কি বললেন সমাধান প্রায় হয়ে এসেছে তাহলে আমাকে এখনো কেন বলছেন না মিস্টার হোমস আমি যে জানতে চাই গোটা ব্যাপারটা আসলে কি আমার স্ত্রী কি সত্যি একজন মিস্টার ফার্গাসন প্লিজ একটু শান্ত হন আমি এই মুহূর্তে আপনাকে কিছু না বললে আর একটু পরেই গোটা ব্যাপারটা বলব তবে আপনি একটু মনটা শক্ত রাখুন পুরো ব্যাপারটা শোনার পর হয়তো আপনার খারাপ লাগতে পারে ভদ্রলোক আমাদেরকে অপেক্ষা করতে বলে যেই না দরজা পর্যন্ত এগিয়েছেন ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে প্রবেশ ঘটল বাদামি বর্ণের এক লম্বা ছিপছিপে চেহারার মহিলা এক রাস বিতৃষ্ণা নিয়ে মুখটা অতীব কঠিন করে গলার স্বরে গাম্ভীর্য এনে মিস্টার ফার্গুসনের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন এই যে মিস্টার ফার্গুসন হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাকেই বলছি তা কোথায় চললেন মিসেসের ঘরে না হ্যাঁ ঠিকই ধরেছি তা বলি কি ওনাদেরকে দেখিয়ে 
বেকার বেকার এখন এত কষ্ট করে মিসেস এর ঘরে যাওয়ার কি আছে শুনি না মানে আপনি তো আর যান না মিসেস এর ঘরে ওর খবর টবরও কোনো রাখেন না তাই বলছিলাম আর কি মিসেস এর ঘরে যাওয়া হচ্ছে মিসেস এর ঘরে শুকনো আদিক খেতা যত সারাদিনে একটা বার খোঁজ নেয় না এখন আমার লোক দেখানোর জন্য মিসেস এর ঘরে যাওয়া হচ্ছে সবই বুঝি সব বুঝি সারাটা দিন যে মুখে কি ছুটি দেয় না সেটার পর্যন্ত খোঁজ রাখে না যত সব লোক দেখানো আদিক খেতা ঠং না খেকে না খেকে শরীরটা যে ওর এতটা ভেঙে পড়েছে উফ মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না একেবারে জানি না জানি না আমি আমার খুব ভয় করছে এভাবে চলতে থাকলে ও কি আর থাকবে ঘরের ভিতরে নেমে এসেছে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ওই মহিলা আমাদের সামনে এসে হুট করে যে মিস্টার ফার্গুসনকে কটু কথা বলে দেবে এমন বিশ্রীভাবে অপমান করবেন তা কেউই কল্পনা করতে পারেনি আমি এবারে লক্ষ্য করলাম মিস্টার ফার্গুসনের মুখটা তীব্র অপমানের জ্বালায় টকটকে লাল হয়ে গেছে উনি কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে আমতা আমতা করে ওই মহিলাটিকে বললেন আহ ডলোরিস নিজের সীমা অতিক্রম করো না মনে রাখো এই বাড়িতে তোমার স্থানটা কি আমি চাই না আর কোনো সিন ক্রিয়েট হোক ঠিক আছে সবাইকে তোমার বন্ধু ভেব না এখন প্লিজ যাও আশকারা পেয়ে পেয়ে তোমার আজকে এই অবস্থা হয়েছে শুনুন মিস্টার ফার্গুসন আপনাকে একটা কথা পরিষ্কার করে বলে দিই ধমকে না আমার মুখকে বন্ধ করা যাবে না যেটা সত্যি সেইটাই বলবো হ্যাঁ হ্যাঁ বলবই একশো বার বলবো হাজার বার বলবো নিজেকে না বেশি চালাক ভাববেন না বুঝলেন তো এই মুহূর্তে তুমি ম্যাডাম আপনার মনের অবস্থাটা আমি খুব ভালো করে বুঝতে পারছি তবে আমার একটা অনুরোধ ছিল দেখুন মিসেস ফার্গাসনের যা শারীরিক অবস্থা হয়েছে তাতে একজন ডাক্তার দেখানোটা খুবই জরুরি তাই আমি বলছিলাম যে আমার এই বন্ধুটি একজন ডাক্তার আপনি যদি ওনাকে একবার মিসেস ফার্গাসনের কাছে নিয়ে যেতে পারেন তাহলে আমার মনে হয় ভালো বইটি খারাপ হবে না ডলোরিস শার্লকের কথাটা শুনে খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন আসুন আসুন আপনি আমার সাথে আসুন এই যে এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে আমি ডলোরিসের পিছনে মিসেস ফার্গুসনকে দেখতে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই ওই পাস থেকে মিস্টার ফার্গুসন এগিয়ে এসে আমাকে আস্তে করে বললেন যদি কোনো অপমানজনক কথা শুনতে হয় তাহলে প্লিজ কিছু মনে করো না ওয়াটসন আমাকে ক্ষমা করো আসলে বুঝতেই তো পারছ বাড়ির হাল খুব খারাপ চিন্তা করবেন না অমন কিছু হলে আমি ঠিক সামলে নেব আবেগ কম্পিত ডলোরিসের পিছন পিছন অনেক সিঁড়ি ও দরজা পেরিয়ে অবশেষে পৌঁছালাম মিসেস ফার্গুসনের স্বয়ংকক্ষে চোখে পড়ল প্রবল জ্বরে বেহুশ হয়ে শুয়ে আছেন এক অপূর্ব সুন্দরী মহিলা আমি আস্তে করে চেয়ারটা টেনে বসতেই ওনার হুঁস ফিরল উনি ভ্রুজোড়া খানি কুচকে ক্লান্ত ও ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাসা করে উঠলেন কে হ্যালো মিসেস ফার্গুসন আমি জন ওয়াটসন আমি একজন ডাক্তার আপনাকে দেখতে এসেছি ডাক্তার কেন কি দরকার যান বেরিয়ে যান বেরিয়ে যান আমি বাঁচতে চাই না আমি মরতে চাই বেরিয়ে যান এখান থেকে বেরিয়ে যান এমন কথা বলতে নেই আপনার ফ্যামিলি হাজবেন্ড এবং ছোট্ট সন্তান আছে আপনি হয়তো জানেন না আপনার এমন শারীরিক কন্ডিশনে আপনার হাজবেন্ড কতটা চিন্তায় উদ্বেগে আছেন আপনাকে আমি কিছু মেডিসিন প্রেসক্রাইব করব সেগুলো নিয়মিত খাবেন আর ভালো করে খাওয়া দাওয়া করবেন দেখবেন খুব দ্রুত আপনি সুস্থ হয়ে গেছেন কি কি বললেন আপনি আমার হাজবেন্ড হ্যাঁ আমার হাজবেন্ড আমার অসুস্থতায় চিন্তিত হয়ে আছেন শুনুন ওই সব না ওই সব আর ভান আমি সব জানি সব বাড়িতে পিসাচ এসেছে পিসাচ আমাকে ও ভালোবাসে না ভালোবাসলে ভালোবাসলে আমাকে অমন করে ঘৃণ্য দৃষ্টিতে দেখতো না আমার ব্যাপারে আমার ব্যাপারে অমন কুৎসিত ভাবনা মনেও আনতে পারতো না 
এই এই আমি হ্যাঁ এই আমি ওকে অনেক ভালোবেসেছি প্রচণ্ড ভালোবেসেছি তাই চাই না তাই চাই না ওকে সব সত্যি কথা বলে দিয়ে ওর মনে আঘাত দিতে আমি চাই আমি চাই ওর চোখে সারাটা জীবন ঘৃণার পাত্রী হয়ে বাঁচতে আমি মরে যাব আমি মরে যাব তাও ভালো তবু ওকে কোনো কষ্ট পেতে দেব না আপনি চলে যান প্লিজ আপনি চলে যান আমি কারোর সাথে দেখা করতে চাই না আর হ্যাঁ আর ওকে একটা কথা বলে দেবেন আমি আমার ছেলেকে ফেরত চাই কেউ তার কোনো রকম ক্ষতি করলে আমি কিন্তু তাকে ছেড়ে দেব না আমি তাকে একদম ছেড়ে দেব না চলে যান আপনি চলে যান এতটা পর্যন্ত কোনো রকমে বলে আর ধকল নিতে পারলেন না মিসেস ফাগুসন পুনরায় বেহুশ হয়ে গেলেন আমি তাকে পরীক্ষা করলাম খুব সহজেই বুঝলাম ওনার অতিরিক্ত স্নায়বিক উৎকণ্ঠা থেকেই এতটা শারীরিক দুর্বলতা ও জ্বর এসেছে জলরিসকে আশ্বস্ত করে দ্রুত নিচে এসে শার্লক ও মিস্টার ফার্গুসনকে সবটা বললাম এদিকে এই সময় ঘরে প্রবেশ করল বছর পনেরোর খুব স্মার্ট একটি ছেলে সে এসেই মিস্টার ফার্গুসনকে আলাদা করে ডেকে বাইরে নিয়ে চলে গেল এদিকে আমি এই সুযোগে শার্লককে ফিসফিস করে বললাম শার্লক এইখানে কেসটা কিছুটা অন্যরকম মিসেস ফার্গুসনের জ্বরের ভিতরেই প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে মিস্টার ফার্গুসনের মুন্ডপাত করছিলেন আর ঘরে পিসাচ এসে সে বলে চিৎকার করছিলেন এছাড়া আরও একটা কথা বললেন যেটা আমার বেশ কানে লাগলো কি কথা বলো তো উনি বলছিলেন মরে যাবেন তাও ভালো তবু এমন কিছু নাকি গোপনীয় কথা আছে যেগুলো মিস্টার ফার্গুসনকে বলবেন না কারণ যা শুনে উনি ভীষণভাবে আঘাত পেতে পারেন আমার কথা শুনে শার্লকে চোখ মুখ খুশিতে চকচক করে উঠল সে আমার কাঁধে আলতো করে চাপড় মেরে বলল ওয়াটসন তুমি নিজেও জানো না এই কথাগুলো বলে তুমি আমার কতটা উপকার করলে আমার যেটুকু সংশয় ছিল সেটুকুও এক নিমেষে দূর হয়ে গেল যতটুকু আমি বুঝছি জানো মিসেস ফার্গুসন কোনোভাবেই একজন ভ্যাম্পায়ার নন এই বাড়িতে অন্য কোনো গল্প লুকি আছে আর অপরাধী অন্য কেউ আর মিসেস ফার্গুসন সবটা জানেন এদিকে আশা করি তুমিও সবটা এতক্ষণে জেনে গেছো আর সঠিক সময় এলে তুমি তো এমনিতেই প্রকাশ করবে খেলা এবার জমবে ওয়াটসন তুমি খালি দেখতে থাকো সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকলেন মিস্টার ফার্গুসন ও সেই অল্প বয়সী ছেলেটি আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে মিস্টার ফার্গুসন বললেন আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই এই হলো আমার বড় ছেলে জ্যাক আসলেও বড্ড লাজুক আপনাদের সামনে আর আপনাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে পারিনি তাই আলাদা করে আমায় ডেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে আপনাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল হ্যালো জ্যাক ও হ্যাঁ মিস্টার ফার্গুসন আপনি এবার আপনার ছোট ছেলেকে একটু নিয়ে আসুন ইয়েস ইয়েস মিস্টার হোমস আমি এক্ষুনি তাকে আনার ব্যবস্থা করছি এই জ্যাক যাও গিয়ে মিসেস মেসনকে বলো ভাইকে নিয়ে এই ঘরে আসতে কেন আমার সাথে বুঝি কথা বলবেন ওনারা ভাইকে কেন আনতে হবে হ্যাঁ নিশ্চয়ই বলবো যাক তবে এখন তোমার ছোট্ট ভাইকে একবার দেখে নি এই যে আঙ্কেলটাকে দেখছো এই আঙ্কেলটা একজন ডক্টর শুনলাম তোমার ভাইয়ের নাকি ব্যথা লেগেছে তাই এই আঙ্কেল একবার তাকে দেখবে মিস্টার ফার্গুসনের ছোট ছেলেকে জ্যাক যে মোটেই সহ্য করতে পারে না সেটা তার হাফ ভাব কথাবার্তাতেই আমরা তখন স্পষ্টভাবে বুঝে গেলাম আমার সার্জিক্যাল অভিজ্ঞতায় বুঝলাম জ্যাকের মেরুদণ্ড এতটাই আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে যে সে আর কোনোদিনই আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতন হাঁটতে পারবে না সারাটা জীবন তাকে এভাবেই হাঁটতে হবে আমার চিন্তায় ছেদ ঘটিয়ে এমন সময় মিস্টার ফার্গুসন বলে উঠলেন কি করি বলো তো ওয়াটসন কোন ভরসায় আমি আমার ছোট ছেলেকে আবার স্ত্রীর কাছে পাঠাই নিজের চোখে সেই দিন দেখেছিলাম যে আমার ছেলের কলার কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে তার রক্ত পান করছে ঠোঁটের চারিপাশে রক্ত লেগেছিল ইচ্ছা থাকলেও তো মন সায় দেয় না আর বিশ্বাস করতে ইচ্ছাই করে না সব সময় মনে হয় আমি এক আস্ত পিসাচির সাথে বাস করছি এমন করে বলবেন না আপনার ব্যবহার কথাবার্তায় মিসেস ফার্গুসন খুবই আঘাত পেয়েছেন মনে রাখবেন অনেক সময় আমরা নিজের চোখে যা দেখি তা সব সময় সত্য হয় না মানে তুমি কি বলতে চাইছো যে আমি ভুল দেখেছি আমার স্ত্রী একজন ভ্যাম্পায়ার নয় বেশ তো প্রমাণ করে দেখাও 
আর তোমার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে এই জগতে আমার চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হবে না তবে আমি নিজের চোখকে কখনো অবিশ্বাস করতে পারবো না এখন লর্ড যদি দয়া করে আমার স্ত্রীকে আবার আগের মতন স্বাভাবিক করে দেন এই অনেক আমার কাছে আহ থামো ওয়াটসন থামো আর মিস্টার ফার্গাসন আপনাকেও বলি পুরো ব্যাপারটা না শুনে এখন মিছিমিছি কেন এতটা উত্তেজিত হচ্ছেন বলুন তো শার্লকের কথাটা শেষ হওয়া মাত্রই ঘরের মধ্যে ছোট্ট শিশুটিকে নিয়ে উপস্থিত হলেন এক কাঠখোট্টা চেহারার মহিলা মহিলাটিকে দেখে আমিও শার্লক খুব সহজেই বুঝে গেলাম যে ইনি মিসেস মেসন তারপরে আমরা দুজনেই দ্রুত শিশুটির কাছে গেলাম ও গলার কাছের ক্ষত স্থানটা খুব ভালো করে পরীক্ষা করতে শুরু করে দিলাম প্রায় মিনিট দুয়েক পর ছোট্ট শিশুটির নরম তুল তুলে হাত দুখানি ধরে শার্লক বলে উঠল অনেক বড় হোস খুব ভালো মানুষ হোস তো রাজ থেকে আর কোন রকম ভয় নেই বুঝলি টাটা বাই বাই ও হ্যাঁ মিসেস মেসেন আপনাকেও একটা কথা বলি আজ থেকে আপনি খানিকটা নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন এই ছোট্ট শিশুটির আর কোনো রকম বিপদের সম্ভাবনা নেই আমি সব সমস্যার সমাধান করে দিয়ে যাব আপনি এখন আসতে পারেন মিস্টার হোমস আপনি কি আমার সাথে মজা করছেন আমি নিতান্তই অসহায় হয়ে আজ আপনার স্মরণাপন্ন হয়েছি এদিকে আপনি সমস্ত ব্যাপারটা বুঝেও আমাকে কিছু বলছেনই না আপনার কাছে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা মগজের খেলা হতে পারে কিন্তু আমার কাছে তো তা নয় আমার কাছে এইটা জীবন মরণের সমস্যা আমি আর কত ধৈর্য ধরব বলুন তো মিস্টার ফার্গাসন দীর্ঘ বহু দিন ধরে আপনি যখন প্রচুর ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছেন তখন আজ আর কিছুক্ষণ নয় আর একটু ধৈর্য ধরলেন কি আছে আসলে কি বলুন তো আমি কোনো কেস সমাধান করার ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে এগোই হ্যাঁ আপনার সমস্যাটা আমি অলরেডি সলভ করে ফেলেছি কিন্তু আমি পুরো ব্যাপারটা মিসেস ফার্গাসনের সামনে বলতে চাই আশা করি তাতে আপনার কোন রকমের আপত্তি নেই শার্লকের মুখের কথা শুনে মিস্টার ফার্গাসন কিছুটা শান্ত হলেন তারপর ধীর পায়ে হেঁটে একটি সোফাতে বসে নিজের দুই হাতের উপর ভর দিয়ে মাথাটাকে নিচের দিকে এলিয়ে দিলেন আমি স্পষ্টই বুঝলাম যে ভদ্রলোক আর পারছেন না এদিকে শার্লকের দিকে তাকাতেই দেখলাম যে হন্তদন্ত হয়ে জ্যাকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওর মুখ চোখ দেখে আমি ততক্ষণে বুঝে গেছি যে শার্লক হোমস এইবারে শিগগিরই ভ্যাম্পায়ার কেসের জবনিকা পথন ঘটাতে চলেছে মিথ্যে বলবো না আমার ভিতরেও কি হয় কি হয় এমন একটা ভাব বেশ ভালো মতন চাগার দিয়ে উঠতে লাগলো জ্যাক তোমার এই বাড়িতে সব থেকে বেশি কাকে ভালো লাগে অফকোর্স তোমার ড্যাডকে ইনফ্যাক্ট ড্যাড ছাড়া এই বাড়ির কেউই ভালো না আমি জানি আমি বুঝি তোর কষ্টটা জানেন তো মিস্টার হোমস আমার জ্যাক খুব বেছে বেছে লোকের সাথে মেশে জ্যাক তুমি এখন আসতে পারো কেমন টেক কেয়ার হ্যাঁ চলুন মিসেস ফার্গাসন এবার আপনার স্ত্রীয়ের কাছে যাই আপনার সমস্ত চিন্তা উৎকণ্ঠার অবসান ঘটাই আমার মনে হয় না ও আর আমার মুখ দেখবে বলে দেখবে দেখবে সব দেখবে আচ্ছা দাঁড়ান আমি একটা কাজ করি কথাটুকু কোনো রকমে শেষ করেই শার্লক এক টুকরো কাগজে কি সব যেন খসখস করে লিখে আমার দিকে সেই কাগজের টুকরোটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠল ওয়াটসন এই কাগজের টুকরোটা নিয়ে গিয়ে মিসেস ফার্গাসনকে দাও আশা করি এইবারে উনি আমাদের সাথে দেখা করতে রাজি হবেন না শার্লক ভুল বলেনি আমি ছোট্ট চিরকুটটা ডোলোর স্মার্টফোন ওনার কাছে পৌঁছনো মাত্রই খানিক্ষণ বাদেই মিসেস ফার্গাসন আমাদেরকে ডেকে পাঠালেন অতি ধীর পায় মিস্টার ফার্গাসন আমার আর শার্লকের সাথে মিস ফার্গাসনের কক্ষে প্রবেশ করলেন ততক্ষণে মিসেস ফার্গাসন উঠে বসেছেন তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে হুমসের দিকে চেয়ে আছেন তার দুই চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে মিস্টার ফার্গাসন তার দিকে এগোবার চেষ্টা করতেই মিসেস ফার্গাসন এক রাস অভিমানের কণ্ঠে বলে উঠলেন এসো না তুমি এসো না ওখানেই থাকো আমার কাউকে প্রয়োজন নেই কাউকে দরকার নেই আমার পারলে পারলে আমার ছেলেটাকে খালি আমার কাছে ফিরিয়ে দিও আমার আর কিচ্ছু দরকার নেই কিচ্ছু না দেখুন ম্যাডামের মনের অবস্থা একদমই ভালো না তাই আমি খুব অল্প সময় নিয়ে অতি সংক্ষেপে গোটা ব্যাপারটা আসলে কি হয়েছিল সেটা আপনাকে জানিয়ে বিদায় নিতে চাই আমি জানি সত্যি ঘটনাটা শুনে আপনি খুবই হার্ট হবেন তবু কিছু করার নেই আমাকে তো বলতেই হবে আপনার স্ত্রী কোনো ভ্যাম্পায়ার নয় হ্যাঁ আপনি হয়তো তাকে 
ছোট্ট শিশুটির দেহ থেকে রক্ত পান করতে দেখেছেন কিন্তু এই কাজটি উনি করেছেন কেবলমাত্র আপনাদের ছোট ছেলেটাকে প্রাণে বাঁচানোর জন্য কখনোই রক্ত পান করে পরিতৃপ্তি পেতেন না তিনি আপনার ছোট ছেলের রক্তে জেনে বুঝে বিষ প্রবেশ করানো হয়েছিল খুব ভাগ্য ভালো যে আপনার স্ত্রী সেই বিষয়টি জেনে যান আর একজন আইডিয়াল মায়ের মতো নিজের সন্তানকে রক্ষা করতে আগে পিছে কিছু না ভেবে ওই বিষাক্ত রক্ত নিচে শুষে নেন আমার ছেলে কেউ ক্ষতি করতে পারবে না কেউ ক্ষতি করতে পারবে না আমার ছেলে কি বললেন বিষ কিন্তু কে করেছে এই জঘন্যতম অপরাধটা ছিছি আমি তো ভাবতেও পারছি না কথাটা শুনে তো গা হাত পা কেমন কাঁপছে হ্যাঁ আপনার বড় ছেলে জ্যাক শার্লক নামটা বলা মাত্রই ঘরের ভিতরে যেন সশব্দে বাজ পড়ল মিস্টার ফার্গুসন এক ঝটকায় সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন প্রচণ্ড বিস্ময় রেগে উত্তেজিত ভঙ্গিমায় বলে উঠলেন জ্যাক কিন্তু ওইটুকু ছেলে এমনটা করলো কি করে আপনার বড় ছেলের মনে তার ছোট ভাইয়ের প্রতি বিন্দু মাত্র ভালোবাসা নেই সে প্রবলভাবে আপনার ছোট ছেলেকে ঈর্ষা করে এবং সেই ঈর্ষার কারণ তার নিজের শারীরিক বিকৃতি জ্যাক যখন দেখল যে আপনার ছোট ছেলে দেব শিশুর মতো ভীষণই সুন্দর হয়েছে তখনই সে ঠিক করল যে এই ছোট্ট শিশুটাকে কোনোভাবে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে সে অমানুষ হয়ে গেল মিস্টার ফার্গুসন জ্যাক চেয়েছিল যে আপনি কেবল তাকেই ভালোবাসবেন তাকেই সবসময় স্নেহ আদরে ভরিয়ে দেবেন কিন্তু আপনার ছোট ছেলে হওয়ার পর যখন সে দেখল যে আপনি আপনার ছোট ছেলেকেও ঠিক একই রকম স্নেহ ভালোবাসা দিচ্ছেন তখন সে ব্যাপারটা আর মেনে নিতে পারল না আপনার বাড়ির দেয়ালে ঝোলানো রয়েছে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র তারই মধ্যে থেকে একটা ধনুকের তীর খুলে নিয়ে সেইটাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করে জ্যাক আজকে যখন আমি আপনার বাড়ির দেওয়ালে ঝোলানো সব অস্ত্রগুলো দেখছিলাম ঠিক তখন আমার চোখে পড়ল একটা তাকে কেবলমাত্র ধনুকটা রয়েছে কিন্তু তাতে কোনো তীর নেই তখনই আমার খটকা লাগে তারপরে চোখে পড়ল কার লোকে আপনার মুখে শুনলাম যে ও আগে রীতিমতো সুস্থ সবল ছিল তবে খুব রিসেন্টলি রোগগ্রস্ত হয়েছে তখনই আমি দুয়ে দুয়ে চার করলাম আমার কাছে ব্যাপারটা খুব এভিডেন্ট হয়ে গেল যে জ্যাক তীর থেকে ধনুকটাকে খুলে নিয়ে কোনো মারাত্মক শেকড়ের রসে ওটাকে ভিজিয়ে নিয়েছে এরপরে তীরের গায়ে লাগানো বিষটা ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা তা দেখার জন্য প্রথমে কার্লোর ওপর পরীক্ষা চালিয়েছিল কার্লোর শরীরে বিষক্রিয়া চালানোর পর যখন সে দেখল কার্লো রাতারাতি অসুস্থ হয়ে পড়ল ব্যাস তখন আর তাকে পায় কে অর্থাৎ সে বুঝেই গেল যে এই বিষ মাখানো তীর দিয়েই তার উদ্দেশ্য সফল হবে তাই আর বেশি দেরি না করে একদিন সবার চোখের আড়ালে আপনার ছোট ছেলের কাছে গিয়ে সেই বিষাক্ত তীরটা ওর গলার নিচে ফুটিয়ে দেয় আর তারই ফলে বিষটা আস্তে আস্তে আপনার ছোট ছেলের রক্তে মিশতে আরম্ভ করে এদিকে আপনার স্ত্রীয়ের চোখে জ্যাকের কাণ্ডটা ধরা পড়ে যায় তিনিও সাথে সাথে ছোট শিশুটির দেহ থেকে ওই বিষাক্ত রক্ত চুষে নিতে থাকেন এবং জ্যাককে এরকম জঘন্য কাজ করার জন্য প্রহার করেন যদি ঠিক সময় মতো উনি রক্তটা শুষে না নিতেন তাহলে যে কি ভয়ঙ্কর পরিণতি হতো আশা করি তা বুঝতেই পারছেন হোমস একটু থামল তারপর মিসেস ফার্গুসনকে বলল কি ম্যাডাম আমি ঠিক বললাম তো ঠিকই বলেছেন আমি চাইনি উনি আঘাত পান তাই সবটা জেনে বুঝেও চুপ করেছিলাম আমার ছেলেটার জন্য বিশ্বাস করুন আমার ছেলেটাকে প্রাণে বাঁচাতে নিজে ওর ক্ষতস্থানটা থেকে রক্ত শুষে নিতে থাকি এই ঘটনার জন্য সবার কাছে ডাইনি পিসাচিনি এই সব তকমা পায় আপনাকে যে আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেব আমার জানা নেই আজকে আপনি না এলে আমায় আজীবন ডাইনি অপবাদ নিয়েই কাটাতে হতো তাও ভাগ্যিস মিসেস ম্যাসন শেষমেশ আমার কথাটা বিশ্বাস করেছিলেন না হলে এই কদিন আমি আমার ছেলেকে ওই জ্যাকেট থেকে যে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখতাম আমি জানি না আমি সত্যিই জানি না আমি এখন 
दूरे भलो दिन नज के ओटुकु ऐलर मन जा ईर्षा देखल से एकदम ही भलो ना और एक बार अपराध करार प्रवृत्ति गहजे काटे ना एख सब भलो उपाय हल आपनी ओके दूरे को भलो बोर्डिंग स्कूले पाठिए दिन और मिसेस फार्गसन के आनी अनेक कथा हमारे बनीत अनुरोध अजथा समय नष्ट ना करनारे क्षमा चान एक कदिने जा भूल बोझाबुझी होते सब मिटिए नीन एक कथा मन रखबें काछर मानुष्ठ व्यथा जंत्रणा जदि काछर मानुषाई ना बोझे सम्पर्क गड़ार को अर्थ ही है ना कूठाट माथा गरम कर दोषारोप करा बजे कोपबाद देवाटा एकदम ही ठीक ना जैक भलो थकबें आसि धीर पाए खूब निश्चिंत हुए शर्लक फार्गसन भिला बैरिए एलम सत्य बोलते मन का बड़ भलो लागिल एक भांगते बसा परिवार के पुनर जोड़ा लागिए देवर जो कि आनंद ता मुखे बोले बोझाना जाए ना ऐले संसार ही ना हो जा सुंदर कथा बोले माझे माझे तज्जब हो जाए से अवश्य एक् चे आ सुदूर ओ प्रान एक मृदु हेसे आस्ते तुम्हें ठीक ही बारे एक अन्धरणे गल्प लिखते पर मिसेस फार्गसन की अद्भुत ना कतटा भलोबासा थकले बोल तो एम एक सांघातिक कथा उनार हजबैंड के आघात देवें ना बोले बेमालू निजे मने चेपे रखते पर नारी चरित्र बोझा बड़ई दुष्कर हे सहजे कि बुझते पर बुझले कि बुझले ओजे तुम्हें बोलो ना एलिमेंटरि वाटसन एलिमेंटरि <laughs> अच्छा कि कमेंट पड़े ने अजा के बार अच्छा कि कमेंट पड़े ने अजा के बार प्रथम कमेंटा आसि सौगत घोष सौगत घोष हे गल्पे मान इंदिरा लेकर लेखक देखी कि बोलते आगे बचर लकडाउने य गल्पटाई प्रथम लिखे टीम टू टोटी वन भी हरिसन रोडे सकल सदस्य के अनेक धन्यवाद जाना प्लैटफर्मे सूझ देवर जो गल्पटी केम लगल सबाई प्लिज जान अवश्य अपनारा जानें जरा एखो श गल्पटी अवश्य शुने नबें गल्पटी केम लगल निश्चय अपनारा कमेंट कर और सौगत भीषण लाखी जो तुम्हार गल्प करते पे एत सुंदर एक प्लट के दिए अवश्य भेरि सरि जो गल्पा अनेक पर करते पे तुम्हें अनेक आगे गल्प दिए रेखे बाट एनीवे तुम्हार संगे यल्पर पर एक आलदा बंधुत तैरी हो गए आलदा फ्रेंडशिप डेवलप करते पे मैं भीषण सुंदर गल्प हो और मैं फाटाफाटी लेगे गल्पा करते तो थैंक यू सो माच सौगत फर दिस लाभलि स्टोरी और आशा करी आगामी दिन आओ तुम गल्प करते पर भलो भलो गल्प करते पर अच्छा पर कमेंटा आसि शुभम चाकी बो आनकमन रईटारे मार्डार मिस्ट्री स्टोरी नहीं आसन शुभम निश्चय आनब क्च चल है आस्ते आस्ते क्च चल है निश्चय आस मार्डार मिस्ट्री आस विभिन्न रकम विभिन्न जनर गल्प ही आस विभिन्न लेखक लेखिकार का और बाकी गल्पगल अवश्य सुनबें अच्छा पर कमेंटे जा अभिज्ञान सरकार दारूण लागजे वेल क्राफ्टेड स्टोरि मोर ओवर गल्पर मध्य गल्प इज अल्सो अ सूपार कन्सेप्ट थरलि एनजय करवश्य गल्पर मध्य गल्प एक रकम प्लट खूब सुंदर हमें लेगे गल्पा करते एक रकम जनारे गल्प से एक क्राइम एलिमेंट आज एक हरर एलिमेंट आ सब मिलिए एक जमजमाट परेश सौगत तैरी करते पे जी होक अभिज्ञान थैंक यू सो माच फर दिस लाभलि कमेंट पर कमेंटे आसि अमिया टू डू दादा जपानीज आरबान लेजेंड चाय प्लिज हाँ निश्चय करब निश्चय करब खुजी आरबान लेजेंडर गल्प खुजी जदि पाई डेफिनेटलि से टीम सिलेक्ट कर आरबान लेजेंडर गल्प एक अलरेडी आरबान लेजेंडर गल्प कर ग्राउंड फ्लोर सौभिक पोदारे लेखा से अवश्य एक बार सुनबें 
ठीक है थैंक यू सो माच फर यर कमेंट खूब भलो लगल अच्छा नेक्स्ट कमेंटे आस सोनिया डी दत्त खूब भलो गल्पाठ खूब भलो हो नाइस क्लिन प्रेजेंटेशन इि प्रैक्टिकल ए रकम होत सपेक्टर पानिशमेंट दीते एत समय लगतना आनफर्चुनेट एनीवे खूब भलो होगी जान बेस्ट अफ लाक सीजन फोर एकदम फाटाफाटी मैं जमे ग थैंक यू मैडम खूब भलो लागल य कमेंटा अपनी हमारे पशे थकबें आस्ते आस्ते और विभिन्न जनर गल्प करब शुदू एक जनर ही स्टिक कर और जनर गल्प करब थैंक यू फर यर लाभलि कमेंट अच्छा नेक्स्ट कमेंटे आसि सामिया अख्तर दिया वाओ अमेजिंग स्टोरि लाभ डिट थैंक यू सामिया फर यर साच ए वारफुल एप्रिसिएशन खूब भलो लागल नेक्स्ट कमेंटे जा माइदा मुस्कान धन्यवाद टीम भलोबासा एपार बांगला असंख्य धन्यवाद माइदा तुम्हें तुम्हारे मतन लिसनार दे दरकार एभवे पशे थेको एभवे प्रत्येक गल्पे कमेंट करते थेको खूब भलो लागल नेक्स्ट कमेंटे जा पियाली विश्वास खूब भलो लागल गल्पा और एगिए जाओ पशे आची थैंक यू सो माच मैडम थैंक्स अ लट ये पशे थकबें अच्छा पर कमेंटे जा संजीव गेमिंग आो गल्प चाह दादा तान्रिक नहीं गल्प नहीं आसन प्लिज निश्चय आसें संजीव अलरेडी एक तान्रिकर गल्प करी तान्रिक वृषाक सीजने हो गए गल्पटी अवश्य सुनबे तान्रिक वृषाकर अलरेडी दोटो गल्प हो गए सो आशा करी तुम्हार भलो लागे और अवश्य ही तान्रिकर गल्प आओ करब शुद्ध तान्रिक क्या विभिन्न जनर गल्प ही करब तुम्हार सपोर्ट चाह पशे थेको एभवे कमेंट करो थैंक यू सो माच अच्छा पर कमेंटा जा सुरजित प्रामाणिक बोल मृत व्यक्ति भूत हो एक बचर पर क्या प्रतिशोध नीते गल आगे तो नीते पर खूब भलो प्रश्न और खूब भलो कमेंट कि बोलब सुरजित इट आफ्टरऑल इट्स ए रटार्स डिस्क्रिपन बला जाते मैं इटा आफ्टरऑल इट्स ए फिक्शन सो रटार जेटा मन कर प्लटा के बाधार बाधते है जे भाव मन कर रटार से भाई लिखे हम तो मैं ये इंटरफ्रेंसगुल करते प्रोडक्शन भलो करार चेषा कर थैंक यू सो माच कमेंट करार आशा करी आगामी दिन ए रखम आओ कमेंट पा तुम अच्छा पर कमेंटे आ देवाशीष चैटार्जी खूब भलो लगल असंख्य धन्यवाद अभिज्ञान मंडल बोलते दारूण दारूण अपना के असंख्य धन्यवाद सीट मैनिया खूब खूब सुंदर धन्यवाद सीट खूब भल लगल अच्छा पर कमेंटा आसि त्रिषा सें त्रिषा गल्पर वस दिए थैंक यू सो माच टीम टू टोटी वन हरिसन रोड एत खुशी एकसाथे क्ज कर आशा करी एकसाथे और क्या करते पर निश्चय त्रिषा भीषण भलो लेगे तुम्हारे क्ज कर तुम सत्य तुम्हार गलाय जदू आ मैं असाधारण फैंटासटिक थैंक यू सो माच एत सुंदर एत सुंदर नारेशन करार्ज आगामी दिन निश्चय और क्ज करब पशे थे ये अच्छा पर कमेंटे आसि गुरु गुरु से बोल आई रियलि लाव यर स्टोरिज बाट ट्राई टू फिचार सिम्पैथेटिक एंटागनिस्ट इन योर स्टोरि एट कि बोलब ये मैं ऐक्चुअल टोटाल प्लटा जे भाव एगोचे से ही भाव गल्पा के नहीं जो चाहिए मैं कि बोलब मैं खूब एक जाक जमक भावे कि देखाते चीना मैं खूब जतटा न्याचरलि जिन हार दरकार से जिनटाई रखार चेषा करी रे एट रिक्वेस्ट करी इनफैक्ट हमारे मंदिर देवी गल्पा सुनबे देव दत्त लास्टे जे, जे हिरो के मेरे दीचे बजे मैं पोट्रे होते मैं ये लोके ठीक ने देव दत्त के बोले हाँ ठीक ही ठीक ही लोके हम ठीक ने बाट दिस इज न्याचरल एट होते ही ए रखम प्लट होते ही मैं अबियलि सब समय हिरो जे लास्टे कि बेचे जा सब बजे जिनि के मेरे देवे सब विलेन के मेरे दिए निजे हिरो मैं यहाँ ना होते सो so, इट्स वेरि न्याचरल तो जोटा न्याचरलि दरकार तीन कर चेषा करी थैंक यू सो माच फर यर कमेंट अच्छा नेक्स्ट म्यूजिकल लाइफ स्टाइल बोलते दारूण भूत गल्प थैंक यू सो माच थैंक यू सो माच दीपंकर सहाँ फुल्लि लोडेड ब्रेथ टेकिंग स्टोरि भेरि नाइस दीपंकर बाबू असंख्य धन्यवाद अपनी रेगुलर बेसिसे चैने कमेंट करें ये पशे थकबें अपन कमेंट सत्य मैं अपेक्षा करी दीपंकर बाबू कमेंट कौन आस थैंक यू सो माच फर यर कमेंट मनीष विश्वास खूब भलो लगल एक रिक्वेस्ट छो किटी रयर गल्प करार्जन मनीष डेफिनेटलिब किटी रय लिस्टे आ 
खूब ताड़ाड़ी किडिटी रय आस सो थैंक यू एभवे कमेंट करते थको देखा हे पर एपिसोडे सुनते थकूँ टू टोटी वन बी हरिसन रोड नमस्कार अपनारा सुन टू टोटी वन बी हरिसन रोड हमें अपन साथे आज सुमित्र एमार साथ रही है प्रत्यय कंतु गल्प शुरू करार आगे आज के प्रत्यय थे अपन जो एक विशेष घोषणा अच्छा गल्प शुरू करार आगे अपन के एक एपर कथा बोली जेटार नाम हे प्लेयार स्पट एप जेखने विभिन्न रकम गेम्स खेले तुम्हारा प्रचुर टाक कमाते पर तटपट ढुके पड़ो ये अपटा और ये अप्ट अत्यंत एक पचंद एप हमें निजे खेली यपे पंचाश लाख टाक अब्दि प्राइज मानी आखने तुम्हारा विभिन्न रकम गेम्स पा जे रखम स्नेक्स एंड लैडार्स हाउज रामी फ्रूट स्लैसेस इत्यादि इत्यादि और आर एक पचंद गेम जो सकले छोट बल् खेली से लुडो युडो खेले तुम्हारा लाख टाक अब्दि जितते पर शुद्ध डेस्क्रिपन बक्सटा जाओ और जयन करो लुडो गेमे एखे तुम्हारा लाइव चैटो करते पर रही है प्राइट लुडो पट जेखने तुम्हारा बंधुधर साथ खेलते पर तुम्हारे मन हे प्लेयार स्पट ही क्या कारण प्लेयार स्पट हे एक हंड्रेड पार्सेंट सिक्योर प्लैटफर्म जखने सेभन मिलियन्सर ओपर बसि यूजार्स आर अनये तुम्हारा प्राइज मानी खूब सेफलि उइड्र करते रेफारे कोड हे प्लेस टू हंड्रेड जखने तुम्हारा रेफार कर ले दुशो टा सैनिंग बोनसो पा तई चटपट शेयर टुकटाक खेलते शुरू कर दाओ सीजन फाइव एपिसोड वाने अपन जो रे आथा कनन डयलर लेखा एवं देवलिना मंडल ट्रांसलेट करा शर्लक होम्स कहनी द बसकम व्यलि मिस्ट्री कंतु गल्प शुरू करार आगे डु नट फरगेट टू सबसक्राइब टू आर सेकेंड चैनल भूत प्रेत डेस्क्रिपने लिंक देव आज है ओनलि भूत गल्प एकदम दस मिनट सैजर मध्य आज के टू टोटी वन भी हरिसन रोड सीजन फाइव डेब्यू एपिसोडे साथे रे चारे अडियो स्टोरि चैनल देवप्रिया फ्रम नकटर्नल अडियो हर स्टेशन सोमेंदा फ्रम गल्पर जो सौरभ धनी सहा फ्रम दूरबीन श्रुतिकथा एंड नान अदार दैन श्रीजन फ्रम एट्टी सिक्स पॉइंट सेभेन तोमार एफ एन एचड़ाओ विभिन्न चरित्रे रही है नार्गिस अन्य रय चौधरी प्रत्यय प्रभाकर अस्मिता पाल मुखार्जी आजकल गल्पर अरेंजमेंट कर शुभजित ताहले उट फार्दार एड यू प्रेजेंट टू यू सथ कन डयलर लेखा शर्लक होम्स कहनी बसकम फैली रहस्य गुड मर्निंग सर गुड मर्निंग कि स्त्री ब्रेकफास करते बस ब्रेकफास टेबिले देखे मेट इतस्त कर सर बोलार नाम एक टीग्राम छो टीग्राम हाथे नहीं देखी शर्लक पाठ बक्तव्य रख तुम हाथे दूदिन फाका समय ये खबर पेल इंगलैंडर पश्चिमे बसकम व्यलि डाक पड़े तुम्हें आसले भलो लागे पैडिंगटन थे सो एगारोटा ट्रेन मात्र जल्दी करते हैं कौ जा खूब झटकर तैरी हुए बैरिए पड़ते अफगानिस्तान जो छखानकार कैम्प लाइफ ही सब रप्त करिए हुड़ो को पैडिंगटन स्टेशन पोछाल से देखी होम्स आगे से पोछे पायचारी कर आँटो साँटो छाई रंगा ट्रावलिंग कोटे लम्बा रोगा गरम आो लम्बाटे देखा देखे एगिए एल होम्स 
মর্নিং তুমি আসায় বেশ স্বস্তি পেলাম ওয়াটসন এই সব কেসে একজন চোখ বুঝে ভরসা করার মতো লোক না পেলে হয় না স্থানীয় লোকজনদের দিয়ে সব কাজ হওয়ার নয় ওরা হয় অকাজের নয়তো সব কটা এক পেশে মর্নিং শার্লক কি যে বলো তুমি তুমি ডাকবে আর আমি আসব না এটা হয় আমরা ট্রেনে উঠে বসলাম আমরা ছাড়া কামরায় আর কেউ নেই হোমস এক তারা কাগজ নিয়ে মন দিয়ে পড়ছে কখনো বিড়বিড় করছে নিজের মনে কখনো আবার কাগজে কিসব তুলে নিচ্ছে তারপর সেই কাগজগুলো নিয়ে দলা পাকিয়ে বাঙ্কের উপর ছুঁড়ে দিয়ে বলল কেসটার ব্যাপারে কিছু শুনেছ নাকি নট এ সিঙ্গল ওয়ার্ড আর আমি তো কদিন ধরে পেপার খুলেই দেখিনি লন্ডন প্রেস থেকে এমন কিছু খবর পেলাম না তাই আজকালকের অনেকগুলো খবরের কাগজ জোগাড় করলাম বুঝলে খুঁটিনাটি তথ্যগুলো জেনে নেওয়ার জন্য এখনও পর্যন্ত যা খবর জোগাড় করেছি তাতে বুঝলাম কেসটা যতটা সহজ মনে হচ্ছে ঠিক ততটাই জটিল কথাটা হেঁয়ালির মতন শোনাচ্ছে হোমস তা শোনাতে পারে তবে কথাটা একদম খাঁটি যে কেস যত চোখ টানে জানবে সেটা জলের মতো সোজা আর যে কেস দেখতে সরল লাগে গোলমাল তাতেই বেশি এই কেসে মৃত লোকটার ছেলেটার বিরুদ্ধে অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ দায়ের করা খুনের মামলা ওয়েল এখন অবধি তাই ভাবা হচ্ছে তবে এই বিষয়ে তলিয়ে না দেখে আমি একটাও মন্তব্য করব না যাই হোক কেসটা শোনো হ্যারেফোর্ড শায়ারের একটা জেলা বসকম ফ্যালি রসের একদমই কাছে সেখানকার সব থেকে বড় অংশের জমির মালিকানা যার হস্তাগত তিনি হলেন মিস্টার জন টার্না তিনি অস্ট্রেলিয়া থেকে বিস্তর টাকা রোজগার করে ফিরেছেন তারপর এখানে এসে বিস্তর জমি কিনে চাষবাস করা শুরু করেছেন হেদারলিতে একটা ফার্ম ভাড়া দিয়েছেন চার্লস ম্যাকার্থি নামে এক ভদ্রলোককে তিনি অস্ট্রেলিয়া ফেরত সেখান থেকেই তাদের দুজনের পরিচয় ছিল এখানে এসে দুজন প্রতিবেশী হয়েছেন টার্নার বিপুল সম্পত্তির মালিক হওয়া সত্ত্বেও ম্যাকার্থির সাথে একেবারে আমে দুধে মিশে গেলেন দুজনে বিপত্নিক টার্নারের এক মেয়ে ম্যাকার্থির এক ছেলে দুজনেরই বয়স আঠেরো টার্নারের বাড়িতে ছজন চাকর বাকর রয়েছে আর ম্যাকার্থির বাড়িতে দুজন ওদের পরিবার পরিজন বলতে এটুকুই তথ্য পেয়েছি এখনও এবার মূল ঘটনায় আসি তেসরা জুন সোমবার ম্যাকার্থি বসকম রথে যান সকালবেলা রস থেকে বেরোনোর সময় নাকি চাকরকে বলেন তার একজনের সাথে দেখা করার আছে এটা চাকরের বক্তব্য কিন্তু সেই যে বেরোলেন আর ফিরে এলেন না হেদরলির সেই ফার্ম হাউস থেকে বসকম রদের দূরত্ব এই সিকি মাইল এখান দিয়ে যাওয়ার পথে দুজন আবার দেখেছে তাকে একটা বড়ি যার নাম জানা যায়নি আর একজন হল উইলিয়াম ক্রাউডা সে মিস্টার টার্নারের এক কর্মচারী ম্যাকার্থির খানিক পেছনেই তার ছেলে জেমসকেও যেতে দেখে সে হাতে বন্দুক ছিল দেখেই বোঝা যায় বাবার পিছু নিয়েছিল সে এই কর্মচারীর বছর চোদ্দোর মেয়ে মোরান বাপ ব্যাটাকে দেখে হ্রদের ধারে ওখানেই বনের মধ্যে ফুল তুলছিল সে তার বক্তব্য অনুযায়ী ওখানে ওই হ্রদের ধারে মিস্টার ম্যাকার্থি আর তার ছেলে মিলে ঝগড়া করছিল সে কি ভয়ানক ঝগড়া বুড়ো ম্যাকার্থি তো খুব বাজে বাজে ভাষায় বকছিল ছেলেকে আর ছেলে তো এমন ভাবে হাত তুলল আমি তো ভাবলাম বাবার গায়ে বুঝি হাতই তুলে দিল তারপর আমার না খুব ভয় লাগছিল আমি ওখান থেকে পালিয়ে এসে ছোট্টে মায়ের কাছে চলে যাই মেয়েটার থেকে এর বেশি কিছু জানা যায়নি ভয় পেয়ে সে নিজের বাড়িতে এসে তার মাকে এই কথাগুলো বলে এবং তার কথা শেষ হতে না হতেই জেমস ছুটতে ছুটতে আসে তাদের বাড়িতে এবং বলে বাবাকে দেখলাম রদের দ্বারে পড়ে আছে মনে হয় মনে হয় বাবা নেই জেমসের তখন বিউভল অবস্থা মাথায় টুপি নেই বগলে বন্দুক নেই জামার হাতাতে তাজা রক্ত লেগে জেমসের সাথে গিয়ে দেখা গেল সত্যি হ্রদের ধারে বুড়ো ম্যাকার্থির মৃতদেহ পড়ে রয়েছে ভারী কিন্তু ভোতা কোনো অস্ত্র দিয়ে মেরে তার মাথার খুলি ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে 
যেন বন্দুকের বাট দিয়ে বার বার আঘাত করা হয়েছে জেমসের বন্দুকটাও পাওয়া গেল খানিক দূরে ঘাসের ওপর সার্কমস্টেন্সিয়াল এভিডেন্সের ভিত্তিতে জেমসকে তৎক্ষণাৎ ইচ্ছাকৃত খুনের দায় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো হুম সার্কমস্টেন্সিয়াল এভিডেন্সের ভিত্তিতে তো জেমসকেই দোষী বলে মনে হচ্ছে হ্যাঁ এই সার্কমস্টেন্সিয়াল এভিডেন্স একটা গেরোর জিনিস কিন্তু শুধু পরিস্থিতি দেখলে হবে না আমাদের দৃষ্টিকোণটাকে বদলাতে হবে ওদিকে মিস টার্নার সহ অনেক লোকেই জেমসকে নির্দোষ বলে দাবি করে মিস টার্নার আবার স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লস্ট্রাডকে দিয়ে তদন্ত করাচ্ছেন লস্ট্রাডি আমাকে এই কেসটা রেফার করল আর সেই জন্যই আমরা দুই বুড়ো আমাদের ফায়ার প্লেসের আরাম ছেড়ে পঞ্চাশ মাইল পার আর বেগে ছুটে চলেছি বসকম্বের উদ্দেশ্যে ক্লিয়ার কিন্তু তাতে কিছু লাভ হলে হয় শেষ পর্যন্ত তোমাকে সুনাম না খোয়াতে হয় কেস তো পুরো জলের মতন পরিষ্কার দেয়ার ইজ নাথিং মোর ডিসেপটিভ দ্যান দি অবভিয়াস ফ্যাক্ট ওয়াটসন যে জিনিস যত স্পষ্ট বলে মনে হয় জোচ্চুরি সেখানেই বেশি থাকে লস্ট্রাড যা দেখেনি তা আমার চোখে পড়তে পারে এই যেমন ধরনা তোমার শোয়ার ঘরের জানলাটা যে ডান দিকে সেটা হয়তো লস্ট্রাডের চোখ এড়িয়ে যাবে কিন্তু আমার চোখ এড়ায়নি আরে তুমি কি করে যা মাই ডিয়ার ফেলো আমি যে তোমার নারী নক্ষত্র সবই জানি মিলিটারিতে থাকার ফলে তোমার পরিষ্কার থাকাটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে রোজ দাঁড়ি কামাও ওই সব মাসে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িটা কামাও একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে যে বাঁ দিকের তুলনায় ডান দিকের গালটা খুব পরিষ্কার করে কামানো এর থেকে অনুমান করে নেওয়াটা নিশ্চয়ই খুব কঠিন নয় যাই হোক আমার মনে হয় এই কেসেও এরকম কিছু সূত্র আছে শুধু একটু খুঁটিয়ে দেখার অপেক্ষা কিরকম জেমস হেদারলি ফার্মে ফিরে আসার পর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ঘটনাস্থলে নয় দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার করোনার তাকে দোষী হিসেবে জানায় সে নাকি তখন বিনা বাক্য ব্যয় নিজের অপরাধটা মেনে নেয় এবার দেখো তার কাছে কিন্তু প্রমাণ সরানোর সময় ছিল যথেষ্ট সময় ছিল সে পথেও যায়নি এই ব্যাপারটাই করোনারকে ধাঁধায় ফেলেছে ছেলেটা কি বলে এই ব্যাপারে এনাও এই কাগজটা ধরো যে প্যারাগ্রাফটা মার্ক করা আছে সেটা পড়লেই বুঝবে কাগজটা হাতে নিয়ে দেখি সেখানে জেমস গ্রেপ্তার হওয়ার পর তার বিবৃতি রয়েছে লেখাটা খানিকটা এরকম তিন তারিখ সকালবেলা আমি বাড়ি ফিরে দেখি বাবা বাড়িতে নেই আমি সেদিন তিন দিন পর বাড়ি ফিরেছিলাম ব্রিস্টল থেকে মেয়ের বলল বাবা নাকি রসে গেছে খানিক পরেই গাড়ির আওয়াজ শুনে দেখলাম বাবা ফিরেছে কিন্তু গাড়ি থেকে নেমেই দেখলাম ফের হন্তদন্ত হয়ে কোথায় যেন চলে গেলেন কোন দিকে গেলেন তা আমি জানতাম না আমি বন্দুক নিয়ে খর্গ শিকার করতে বেরিয়েছিলাম রথের ধারে রাস্তায় উইলিয়াম ক্রুডারের সাথে দেখা হলো বন্দুক নিয়ে আমাকে যেতে দেখে হয়তো ভেবেছিল যে আমি হয়তো বাবার পিছু নিয়েছি আমি তো জানতামও না যে বাবা আমার সামনেই আছে হ্রদের কাছাকাছি গিয়ে আমি কুইক করে একটা আওয়াজ শুনতে পাই বাবা এরকম করেই ডাকেন আমি তাড়াহুড়ো করে গিয়ে দেখি বাবা হ্রদের ধারে দাঁড়িয়ে আছে আমাকে দেখে প্রথমে অবাক হলেও পরে হঠাৎ করে যেন রেগে গেলেন তিনি কথায় কথায় সেটা প্রায় হাতাহাতির পর্যায়ে চলে গেছিল বাবা খুবই শর্ট টেম্পার্ড তাই আমি কথা না বাড়িয়ে ফিরে এসেছিলাম একশো পঞ্চাশ গজ এগোয়নি ঠিক তখনই একটা বিরাট আওয়াজ শুনে আমি আবার ছুটে গেলাম গিয়ে দেখি বাবা মাটিতে পড়ে আছেন মাথায় গভীর চোট পেয়েছেন চারিদিকে রক্তে ভেসে যাচ্ছে আমি সেখানে বন্দুকটা ফেলে বাবার কাছে ছুটে গিয়ে মাথাটাকে কোলে তুলে নিলাম প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি তিনি মারা গেলেন আমি মিনিট খানেক স্তম্ভিত হয়ে বসে থেকে তারপর চলে এলাম আমাদের কর্মচারী মিস্টার টার্নারের বাড়িটা ওখান থেকে সব থেকে কাছে আমি ওদের বাড়িতে গেছিলাম সাহায্য চাইতে আমি জানি না বাবার মাথায় আঘাতটা কি করে লাগলো বা কোথেকে লাগলো বাবার বন্ধু বা শত্রু কোনোটাই সেরকম ছিল বলে তো আমার জানা নেই মারা যাওয়ার আগে তিনি কিছু বলেছিলেন ইঁদুর নিয়ে কিসব যেন একটা বলছিলেন তিনি ইঁদুর যাই হোক 
কি বলছিলেন আমি তো মাথা মুন্ড কিছুই বুঝলাম না ভাবলাম হয়তো ভুল বলছিলেন কিছু তোমাদের ঝগড়াটা কি নিয়ে হয়েছিল আই এম সরি আমি এই ব্যাপারে কোনো কথা বলতে চাই না তাহলে আমাকে জোর করতে বাধ্য করছো দেখুন আমি নিরুপায় কিন্তু আপনাকে এইটুকু আশ্বাস দিতে পারি যে এর সাথে কেসের কোনো সম্পর্ক নেই সেটা কোর্ট বুঝবে এখন না বললে পরে কিন্তু নিজেই পস্তাবে সে যাই হোক না কেন আমি বলবো না কুই আওয়াজটা কি তোমরা দুজন দুজনকে ইশারা করতে ব্যবহার করতে হ্যাঁ কিন্তু বাবা তো জানতেন না তুমি বাড়ি ফিরেছ ডাকলেন কেন সে সেটা তো জানি না আওয়াজ শুনে যখন ফিরে এসেছিলে সন্দেহজনক কিছু দেখেছিলে না সেই রকম কিছু ঠাহর করিনি তাহলে কি দেখলে আমি তখন পাগলের মতন বাবার কাছে আসছি অন্য কোনো দিকে আমার খেয়াল নেই কিন্তু মনে হলো যে বা দিকে একটা ছাই রঙা কিছু দেখলাম কোট বা মোটা কম্বল জাতীয় কিছু তারপর বাবার পাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দেখি জিনিসটা সেখানে নেই বডি থেকে কত দূরে পড়েছিল ওটা এই বারো গজ মতন তাহলে তুমি বলতে চাও তুমি ওখানে থাকতেই জিনিসটা উধাও হয়ে গেল হ্যাঁ তাই হবে আমি তো পেশন করে বসেছিলাম আমি পড়া শেষ করলাম আই সি ছেলেটার কথায় অনেক গলদ আছে করোনার একদম ঠিক জায়গায় চেপে ধরেছে এক যখন বাবা জানতই না সে ফিরছে তাহলে ডাকবে কেন আর দুই ঝগড়ার কারণটা বেমালুম সে চেপে গেল আর তিন বাবার মরার আগে বলা কথাগুলো ঠিক মতন সে খোলসা করল না আমার তো মনে হচ্ছে হোমস যে ছেলেটা নিজের দোষ চাপা দিতে সব গল্প বানাচ্ছে আচ্ছা ধরে নিলাম ছেলেটা গল্প বানাচ্ছে তাহলে ভেবে নিতে হয় তার কল্পনা শক্তি খুবই প্রখর কিন্তু এসব সাধারণ চোখে পড়ার মতো অসঙ্গতিগুলো তাহলে তার গল্পে থাকবে কেন আজ্ঞে না ছেলেটা সত্যি কথাই বলছে আচ্ছা আমরা কুড়ি মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগে অবধি এই ব্যাপারে আর কোনো ডিসকাশন নয় ঘড়িতে তখন চারটে বাজে আমার চোখ তখন জানলার উপরে একের পর এক উপত্যকা নদী পেরিয়ে আসছি আমরা এক সময় এসে দাঁড়ালাম রসনগরী দোরগোড়ায় ছোট্ট একটা শহর স্টেশনে পা দিতেই দেখি একজন ভদ্রলোক আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন তার নির্মে দেহ বেশভূষায় তাকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয় তিনি হলেন লেস্ট্রাট মিস্টার হোমস মিস্টার ওয়াটসন ওয়েলকাম স্যার আচ্ছা বাকি কথা পরে হবে আগে আপনারা হোটেলে চলুন একটু জলযোগ করে বিশ্রাম নেবেন হোটেলে গিয়ে চায়ের কাপ হাতে লেস্ট্রাট বলেন এখনই গাড়ি আসছে সোজা ঘটনাস্থলে নিয়ে যাবে আজ রাতে আর গাড়ির দরকার হবে না দেখেছেন আমি জানতাম আপনি কাগজ পরেই সমাধান করে ফেলবেন আরে এত জলের মতো সোজা কেস কিন্তু এক মহিলা গোঁ ধরে বসেছেন আপনার সাথে এই কেসের ব্যাপারে কথা না বলে তিনি ছাড়বেন না তাই তাই আর কি আপনাকে ডেকে পাঠান হুড়মুড় করে এক ভদ্র মহিলা ঘরে ঢুকলেন মিস্টার হোমস মিস্টার শার্লক হোমস আপনারা এসেছেন তারপর আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে এক সময় শার্লককে চিনে নিয়ে বলতে শুরু করে আমি খুব খুশি হয়েছি যে আপনারা এখানে এসেছেন বিশ্বাস করুন জেমস এ কাজ করেনি ওই কাজ করতে পারে না এইটুকু বয়স থেকে চিনি ওকে যে একটা মাছি পর্যন্ত মারতে পারে না সে খুন কি করে করবে বলুন তো জেমস সম্পূর্ণ নির্দোষ এ কথা মাথায় রেখে আপনারা তদন্তটা শুরু করুন প্লিজ আপনি চিন্তা করবেন না আশা করি আমি তাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারব আচ্ছা মিস্টার হোমস আপনি জেমসের জবানবন্দি পড়েছেন আপনার কি মনে হয় আদৌ সেখানে কোনো লুফল আছে বলে বলুন না মিস্টার হোমস আপনার মনে হয়নি যে ও নির্দোষ ম্যাডাম আপনি শান্ত হন আমার নিশ্চয়ই সেরকম মনে হয়েছে তাই তো আমি কেসটা হাতে নিয়েছি কি মিস্টার লেস্টার্ড বলেছিলাম না জেমস নির্দোষ মিস্টার হোমস সিদ্ধান্তে পৌঁছানোতে একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেল না মিস্টার হোমস ঠিকই বলছেন জেমস নির্দোষ জানেন ও কেন বাবার সাথে ঝগড়ার কারণটা আপনাদের বলেনি কারণ সেখানে আমার নাম জড়িয়েছিল বলে হ্যাঁ মিস্টার হোমস আমার নাম জড়িয়েছিল বলে কীরকম মিস্টার ম্যাকার্থি চাইতেন আমাদের বিয়ে দিয়ে দিতে কিন্তু আমরা ভাই বোনের মতো ছোট থেকে বড় হয়েছি আর আমাদের কারোরই বিয়ের বয়স এখনো হয়নি তাই স্বাভাবিকভাবেই জেমসের এ বিয়েতে কোনোভাবেই মত ছিল না 
এ নিয়ে জেমস আর ওর বাবার মধ্যে প্রায় ঝামেলা লেগে থাকতো এ বিষয়ে আপনার বাবার কি মত মিস্টার ম্যাকার্থি ছাড়া এ বিয়েতে আর কারোরই মত ছিল না অনেক ধন্যবাদ আপনাকে কাল আপনার বাবার সাথে দেখা করব ভাবছি ডাক্তার রাজি হবেন বলে মনে হয় না আমার ডাক্তার হ্যাঁ ও আপনি জানেন না দেখছি আসলে কি বলুন তো শেষ কিছু বছর ধরে বাবার শরীরটা একদম ভালো যাচ্ছে না আরও এই ঘটনাটা ওনাকে বেশি শয্যাশায়ী করে দিয়েছে ডক্টর উইলস বলেছেন ওনার নার্ভ সিস্টেম ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আসলে অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়ায় থাকার সময় থেকেই ওনাদের বন্ধুত্ব তো শখটা তাই নিতে পারেননি ভিক্টোরিয়া ও আচ্ছা তথ্যটা কাজে লাগবে হ্যাঁ ওখানকার খনিতেই তো বাবা কাজ করতেন ঠিক আছে মিস্টার নার অনেক ধন্যবাদ এই তথ্যগুলো আমার কাজে লাগবে আপনি জেলখানায় যাবেন নিশ্চয়ই জেমসের সাথে দেখা করতে ওকে বলবেন আমি বিশ্বাস করি ওর কোনো দোষ নেই ওর সম্পূর্ণ নির্দোষ আমি জানি সেটা আমি ওর সাথে আছি প্লিজ একবার বলে দেবেন মিস্টার হোমস বলবো নিশ্চয়ই বলবো আচ্ছা এবারে আমি উঠি কেমন বাবা বাড়িতে একা আছেন আমাদের উত্তরের অপেক্ষা না করে যেভাবে হুড়মুড়িয়ে ঢুকেছিলেন ঠিক সেভাবেই বেরিয়ে গেলেন মিস্টার নার আমরা শুনলাম তার গাড়ির আওয়াজ খানিক পরে সেটাও মিলিয়ে গেল কাজটা আপনি ঠিক করলেন না মিস্টার হোমস মেয়েটাকে মিথ্যে আশা দিলেন জেমসকে বেকসুর খালাস করতে পারবো এ বিশ্বাস আমার আছে আচ্ছা ওর সঙ্গে একবার দেখা করা যায় শুধু আপনার আর আমার দেখা করার অনুমতি আছে হুম ভাবজি আজকে রাতেই দেখাটা করে আসি আচ্ছা হেরেফোর্ডের ট্রেন পাবো তো এখান থেকে অহরহ ট্রেন আছে ওয়াটসন তুমি ঘন্টা দুয়ে অপেক্ষা করো আমি কাজটা সেরে আসি আমি ওদেরকে স্টেশন অব্দি পৌঁছে দিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম সময় কাটানোর জন্য একটা ক্রাইম নভেল খুলে পড়তে বসলাম কিন্তু বেশিক্ষণ মন টেকাতে পারলাম না আমার চারপাশেই ছড়িয়ে থাকা রহস্যের জাল আমাকে একটু বেশি টানতে লাগল আমি মনে মনে ঘটনাগুলোকে সাজাতে লাগলাম তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম জেমস সত্যি কথাই বলছে তাহলে তার বাবার কথা কাটাকাটি করে ফিরে যাওয়া আর চিৎকার শুনে ফিরে আসার মধ্যেই যা ঘটার ঘটে গেছে আমি ঘটনার বর্ণনাগুলো আবার খুঁটিয়ে পড়লাম সেখানে একজন ডাক্তার জানিয়েছেন কোনো ভারী ভোঁতা জিনিস দিয়ে বারংবার আঘাতের ফলে লেফট প্যারাইটাল আর অক্সিপিটাল বোনের অংশ ভেঙে গুড়িয়ে গেছে আমার ডাক্তারি বিদ্যা অনুযায়ী বুঝলাম আঘাতটা মাথার পেছন দিক থেকে এসেছে এদিক থেকে এভিডেন্স জেমসের পক্ষেই যাচ্ছে কারণ বাবা ছেলের কথা কাটাকাটি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হচ্ছিল অবশ্য পেছনে ঘুরলেও আঘাতটা করা যায় যাই হোক ব্যাপারটা হোমসের নজরে আনতে হবে কিন্তু ইঁদুরের ব্যাপারে যেটা বলেছিলেন সেটা কি নেহাতি প্রলাপ এভাবে আঘাত পেলে কি মানুষ আদো পেয়ে ভুল বকে আর কোটটা কি খুনির ছিল হাজার একটা প্রশ্ন কিন্তু উত্তর জানা নেই হোমস একা ফিরল খানিক দেরিতে লেস্টার শহরেই থেকে গেছে কি হে দেখা হলো জেন্সের সাথে কি বলল আর কোনো দিশা দেখাতে পারলো নাকি দেখা হলেও বিশেষ কোনো লিড দিতে পারলো না আমরা যাওয়া একদম ভ্যাবাচাকা হয়ে গেছে সেরকম চৌখোষ নয় ছেলেটা দেখতে শুনতে ভালো মনটাও পরিষ্কার মিস টার্নারের মতন মেয়েকে বিয়ে করতে যে নাকোচ করে তার পছন্দ সম্পর্কে আমার বেশ সন্দেহই আছে আহ ওয়াটসন তুমি খুব অধৈর্য হয়ে পড়ছ দেখছি পুরো ঘটনাটা শুনে নাও আসলে জেমসের জীবনে অনেক ঝড় গেছে ও কিন্তু মিস্টার টার্নারকে মন থেকে ভালোবাসে কিন্তু ছেলে মানুষ বয়সে যখন মিস্টার না বোর্ডিং স্কুলে তখন এক বার মেডের পাল্লায় পড়ে আর ঝোঁকের বসে রেজিস্ট্রি ম্যারেজটাও করে বসে সে প্রায় বছর দুয়েক আগের কথা বোকাশোকা ছেলেটা না পারছে বাবাকে এই বিয়ের কথাটা জানাতে না পারছে বাবার চাপে পড়ে মিস টার্নারকে বিয়ে করতে লেকের ধারে এই সব নিয়েই বাগবিদনটা শুরু হয়েছিল কারণ সে জানতো তার বাবা এই কথাটা জানতে পারলে বাড়ি থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাকে বার করে দেবে গুমড়ে মরছিল ছেলেটা তিন দিন ব্রিস্টলে ওই বারমেড স্ত্রীয়ের সাথেই কাটিয়ে ফেরার পর ওর বাবা খুন হয়ে যায় সব দোষ এসে পড়ে তার ঘাড়ে কাগজে এইসব নিয়ে লেখালেখি হওয়ার পর খবরটা তার স্ত্রীর কানে পৌঁছায় জেমসের ফাঁসি হবে শুনে সে সুযোগ বুঝে কেটে পড়েছে চিঠি লিখে জানায় 
সে বারমুডা ডকিয়ার্ডে তার আগের স্বামীর কাছে ফিরে যাচ্ছে তাদের মধ্যে আজ থেকে কোনো সম্পর্ক নেই সব বুঝলাম কিন্তু খুনটা যদি জেমস না করে থাকে তাহলে করল কে এখানে দুটো ব্যাপার লক্ষ্য করার মতো এক নিহত বৃদ্ধ একজনের সাথে দেখা করার জন্য লেকের ধারে গিয়েছিলেন এটা তার ছেলে হতে পারে না কারণ সে তখন সেই তল্লাটে ছিল না আর সে যে ফিরে এসেছে তা বুড়োর জানত না দুই বুড়ো কুই আওয়াজটা করে কাকে সঙ্গেত দিয়েছিল এই দুটো পয়েন্টের ওপর পুরো কেসটা নির্ভর করছে ওয়াটসন আচ্ছা তুমি জর্জ মেরিডিথের কবিতাগুলো পড়ে পরের দিন সকালটা বেশ রোজ ঝলমলে বৃষ্টির কোনো চিহ্নই নেই সকাল নটা নাগাদ লেস্টার গাড়ি নিয়ে এলেন আমরা হেতারলি ফার্ম আর বসকম রথটা ঘুরে আসতে রওনা দিলাম মিস্টার টার্নারের তো জমে মানুষে টানাটানি দশা ভদ্রলোকের বয়স কেমন হবে তা প্রায় সার তো হয়েছেই বিদেশে থাকতে শরীরের ওপর খুব অত্যাচার করেছেন তার ফল নিজের ব্যবসার ওপরও পড়েছে কিন্তু খুব বন্ধু বৎসল মানুষ ম্যাকার্থীদের হ্যাথারলি ফার্ম হাউসটা ভাড়া দিয়েছিলেন কিন্তু এক পয়সাও ভাড়া নিতেন না এরকম বন্ধু চলে যাওয়াই একদম ভেঙে পড়েছেন আচ্ছা একটা ব্যাপার তোমার খটকা লাগে নিল স্ট্রাড কি বলুন তো এই যে মিস্টার ম্যাকার্থি মিস্টার টার্নারকে এত সাহায্য করেছেন কিন্তু তাও নিজের মেয়ের সাথে জেমসের বিয়ে দিতে মিস্টার টার্নার এতটা নিম রাজি কেন বিয়ে হলে মেয়ে কিন্তু মিস্টার ম্যাকার্থির সব সম্পত্তি পাবে কি কিছু আঁচ করতে পারলে অনুমানের পেছনে ছোটাছুটি করতে গিয়ে আবার আসল ঘটনা থেকে দূরে সরে যাওয়াটা তো কোনো বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হয় না মিস্টার হোমস ওদের মধ্যে ছোটখাটো একটা বাঘ বিতণ্ডা শুরু হতেই যাচ্ছিল সেই সময় আমাদের গাড়ি হেদারলি ফার্ম হাউসে গিয়ে পৌঁছায় ফলে লেস্ট্রার্ড এবং শার্লক একটু থামল দোতলা একটা বাড়ি পুরু শ্যাউলার আস্তরণ ধূসর দেওয়াল জুড়ে লম্বা চিমনি উঠে গেছে বাড়ির ছাদ ফুঁড়ে বাড়ির আনাচে কানাচে শোকের পরত লেগে রয়েছে একজন মেয়ে এসে দরজা খুলে দিল আচ্ছা মিস্টার ম্যাকার্থি আর ওনার ছেলে সেদিন ঘটনাস্থলে যেই জুতো জোড়া পড়েছিলেন সেগুলো আনন্ত মেট বিনা বাক্য বাই বুট জোড়া দিয়ে গেল সে দুটো বিভিন্ন রকম ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সাত আট রকম দিক থেকে মাপ নিল হোমস তারপর সে দুটো ছেড়ে লেকের দিকে হাঁটা লাগালো বসকম লেক আকার আয়তনে বেশ বড় প্রায় পঞ্চাশ গজ চওড়া টার্নার আর ম্যাকার্থিদের বাড়ি সীমানার মাঝখানে রয়েছে লেকটা লেকের আশপাশটা জুড়ে বন জঙ্গল ঘিরে রয়েছে এই দেখুন সামনের ঠিক এই জায়গাটাই মৃতদেহটা পড়েছিল স্যাঁত স্যাঁতে হওয়ার ফলে জায়গাটা জুড়ে এখনও অনেক পায়ের ছাপ রয়ে গেছে হঠাৎ হোমসকে দেখলাম কিছুটা যেন সে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে তার অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে পদদলিত ঘাস ছাড়াও অনেক কিছু ধরা দিচ্ছে হঠাৎই সে লেস্টারের দিকে ফিরল তুমি এখানে কি করতে এসেছিলে আমি তো এখানে খুনের হাতিয়ারটা খুঁজতে এসেছিলাম ব্যাস আর পায়ের ছাপগুলোর পুরো বারোটা বাজিয়ে দিয়েছ ইস আমি যদি তোমরা আসার আগে এখানে আসতাম তাহলে কেসটা সলভ করতে এত কাঠখড় পোড়াতে হতো না আবার ওই লজের কর্মচারী ওই যে কি যেন উইলিয়াম হ্যাঁ উইলিয়াম ক্রাউডার এসে মৃতদেহর পাশের ওই পাঁচ ছ হাত মতো জায়গা পুরো দফা রফা করে গেছেন আরে ওয়াটসন এটা দেখেছ এই যে আরেক জোড়া পায়ের ছাপ তিনটে আলাদা আলাদা ট্র্যাক তৈরি হচ্ছে তার মানে পকেট থেকে ম্যাগনিফাইন গ্লাসটা বের করে চোখে ধরল নিচু হয়ে প্রায় শুয়ে পড়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে সগতোক্তির স্বরে বলে উঠল এটা জেমসের পায়ের ছাপ দুবার যাতায়াত করেছে তারপর দৌড়েছে আর দৌড়েছে বলে গোড়ালির ছাপটা পড়েনি শুধু পায়ের পাতার ছাপটা স্পষ্ট তার মানে ছেলেটার কথায় সত্যতা আছে বাবাকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে সে ছুটে এসেছিল তাহলে এটা কিও আচ্ছা বন্দুকের বাটের দাগ তার মানে বাবা ছেলের কথা হচ্ছিল এখানে দাঁড়িয়ে মাই কট আরেক জোড়া পায়ের ছাপ পা টিপে টিপে এসেছে দেখছি এরকম বুটো চট করে দেখা যায় না 
বুটের মালিক একবার এসেছে আবার চলে গেছে আবার ফিরে এসেছে অফকোর্স কোর্টটা নিতে ভুলে গেছিল যে কিন্তু কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে সে এলো কোর্ট থেকে কোনো কিছুর একটা আঁচ পেয়ে হুমস মাটি থেকে লাফিয়ে উঠল তারপর পায়ের ছাপ লক্ষ্য করে দৌড়াতে লাগলো আমরাও পিছু নিলাম একটা পরিতৃপ্তির হাসি ঝিলিক দিয়েও মিলিয়ে গেল তার ঠোঁটে ফের উপর হয়ে মাটি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলো সে শুকনো পাতা সরিয়ে দেখল আর খানিকটা মাটি খামে ভরল এবং আশেপাশের গাছের গুঁড়ি খুঁটিয়ে দেখল শ্যাওলা ধরা একটা এবড়ো খেবড়ো পাথরও তন্ময় হয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগলো তারপর সে বন পেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠে এলো হুম ইন্টারেস্টিং ডান দিকের ধূসর রঙের বাড়িটা নিশ্চয়ই সেই লজটা ক্রাউডার থাকে বোধ হয় ওখানে আচ্ছা তোমরা এগোও বরং আমি একটু ওর মেয়ের সাথে কথা বলে আসছি একটা চিঠিও লিখতে হবে মিনিট দশেক পর হোমস ফিরে এলো হাতে তখনও সেই শ্যাওলা পড়া পাথরটা ধরা আছে এই নাও লাস্ট্রাড এই যে তোমার মডার ওয়েপেন কি করে বুঝলেন এটা দিয়েই খুন করা হয়েছে কোনো চিহ্ন তো নেই এর গায়ে না চিহ্ন নেই কিন্তু এটা যেখানে পড়েছিল তার তলায় সবুজ ঘাস গজিয়েছিল তার মানে এটা প্রথমে ওখানে ছিল না কোথাও থেকে এনে ফেলা হয়েছে আর খুলিতে যে ধরনের আঘাত রয়েছে তা এরকম পাথর দিয়েই সম্ভব আর খনিটা কে লম্বা একটা লোক বাঁহাতি ডান পাটা একটু খুঁড়িয়ে চলে পাতলা সোলের শুটিং বুট আর গায়ে ছাই রঙের কোট পরেছিল ইন্ডিয়ান সিগার খায় একটা সিগার হোল্ডারও সঙ্গে রাখে ও হ্যাঁ একটা পেন্সিল কাটার ভোতা ছুরিও ক্যারি করে পকেটে ব্যাস অনেক সূত্র দিয়ে দিয়েছি এবার কাজ বলতে শুধু লোকটাকে বের করা আপনি আবার সেই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কাজ করছেন কিন্তু এসব আমরা শুনলেও কোর্ট কিন্তু অনুমান নিয়ে কারবার করে না নুভে হিশাল সি তুমি তোমার পদ্ধতিতে কাজটা চালাও আর আমাকে আমারটা বুঝে নিতে দাও যাই হোক আমি হয়তো দুপুরটা ব্যস্ত থাকবো তাই সন্ধ্যার ট্রেনটাই ধরব ভাবছি আর খুনি সে কি এই তো বললাম কিন্তু সে আসলে কে সেটা খুঁজে বের করা খুব বেশি কঠিন হবে বলে মনে হয় না জায়গাটা এমন কিছু বড় নয় দেখুন মিস্টার হোমস আমি একজন প্র্যাকটিক্যাল মানুষ কোনো এক খোঁড়া বাঁহাতি লোকের খোঁজ করে পুরো স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লোক হাসাতে পারবো না সে তোমার ব্যাপার আমি সূত্র দিয়ে দিয়েছি বাকি কাজটা তোমার যাই হোক এই তো তোমার লজ চলে এসছে আমাদের আবার হোটেলে ফিরতে হবে আমি যাওয়ার আগে তোমাকে তার করে দেব লেস্টারকে তার আস্থানায় নামিয়ে আমরা হোটেলে ফিরে গেলাম খাওয়ার টেবিলে বিশেষ কোনো কথা হলো না মুখ দেখে বুঝলাম খানিকটা বিভ্রান্ত হয়েছে দেখো ওয়াটসন এখানে দুটো জায়গায় তোমার খটকা আছে আর এই দুটো জায়গায় কেসটাকে আমার কাছে পরিষ্কার করে দিচ্ছে এক জেমসকে দেখার আগেই তার বাবা কুই করে ডাক দেওয়া আর দ্বিতীয়ত মারা যাওয়ার আগে ইঁদুরের উল্লেখ করা এখন এই কুই ডাকটা অস্ট্রেলিয়ায় বেশ প্রচলিত তার মানে খুব সহজেই বোঝা যায় সেই লোক আগে অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দা ছিল আর মিস্টার ম্যাকার্থি তার সাথে দেখা করতেই লেকের ধারে গেছিলেন আচ্ছা ওই ইঁদুরের ব্যাপারটা কি এ দেখো ভিক্টোরিয়া কলোনির ম্যাপ কাল ব্রিস্টল থেকে টেলিগ্রাম করে আনিয়েছি এটা একটা ভাঁজ করা পেপার সামনে মেরে ধরল ম্যাপের একটা জায়গা সে চাপা দিয়ে বলল আচ্ছা এখানে কি লেখা আছে পরত দেখি এবার ব্যালারাট একদম ঠিক বুড়ো ম্যাকার্থি মারা যাওয়ার সময় এই নামটাই উচ্চারণ করেছিলেন কিন্তু ছেলে শেষ দুটো সিলেবল বুঝতে পারে তিনি আসলে তার খুনির নাম বলতে চাইছিলেন জিজাস ক্রাইস্ট ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট হোমস অ্যান্ড টু বি মোর স্পেসিফিক তার ব্যালারেট নিবাসী খুনির নাম বলতে চাইছিলেন আরও শোনো লেকে যেতে হলে হয় ফার্ম হাউস ঘুরে বা মিস্টার টার্নারের বাড়ি ঘুরে যেতে হয় এটা কিন্তু সেই অস্ট্রেলিয়ার ব্যালারেট বাসী লোকটা ভালো করে জানত কারণ কোনো অচেনা লোক হলে সহজে এই জায়গার খেই পেত না তার মানে সেই লোকের এ তল্লাট নিজের হাতের তালুর মতো চেনা আচ্ছা সে না হয় বুঝলাম লোকটা যে খুব লম্বা সেটা তার পায়ের ছাপ দেখে উদ্ধার করা যায় সেটাও মানলাম কিন্তু সে লেফট হ্যান্ডেড বা খোঁড়া এগুলো কি করে জানলে মাই ডিয়ার ওয়াটসন তুমি তো জানো আমার কাজের পদ্ধতি আচ্ছা আমি না হয় খোলসা করে বলছি মিস্টার ম্যাকার্থি চোট লেগেছে মাথার বাঁ দিকে এখান থেকেই বোঝা যায় আঘাতটা বাঁ হাত দিয়ে করা হয়েছে 
আর ডান পা সব সময় আলগা ভাবে মাটি ছুঁয়েছে চাপ পড়েনি তার মানে আততাই ডান পাটা টেনে চলে এখানেই শেষ নয় বাবা ছেলের কথা কাটাকাটির সময় গাছের পিছনে লুকিয়েছিলেন তিনি সেখানে সিগার খেয়ে তার ছাই ফেলেছে একশো চল্লিশ রকমের পাইপ সিগার টোব্যাকো এইসব নিয়ে এককাল প্রবন্ধ লিখেছিলাম আমি সে সুবাদে চিনতে অসুবিধা হয়নি এটা ইন্ডিয়ান সিগার সিগার হোল্ডার আর ভোঁতা ছুরির ব্যাপারটা গোড়ার দিকে দাঁতের কামড় ছিল না তার মানে হোল্ডারের মধ্যে ছিল সিগারটা আর যে ছুরি দিয়ে কাটা হয়েছে সেটা ভোঁতা ছিল তাই কাঠটা অসমান হয়েছে এক্সিলেন্ট তার মানে খুনি হলো স্যার মিস্টার জন টার্নার আগন্তুকের চেহারাটা দেখে বেশ সম্ভ্রম জাগে তার ছোট ছোট খুঁড়িয়ে চলা স্টেপ নুইয়ে পড়া কাঁধ সবেতে জীর্ণতার ছাপ স্পষ্ট মুখের পেশিতে ভাঙচুর হলেও তার বলিরেখা ভরা মুখে এখনো প্রবল মনের জোর ধরা পড়ে কাঁচা পাকা চুলদারি ঘন ভুরু রক্তহীন পাং শুটে মুখ সব মিলিয়ে বোঝা যায় এককালে বেশ জাদ্রের লোক ছিলেন বটে বসুন মিস্টার টানা আমার চিঠিটা পেয়েছিলেন তাহলে আমাকে এখানে কেন ডেকেছেন আমি কিন্তু সবটাই জানি মিস্টার হোমস জেমসের কোনো ক্ষতি হোক আমি চাই না আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি মিস্টার হোমস যদি ওর বিরুদ্ধে কেস চায় আমি আমি অবশ্যই মুখ খুলব এস এস মিস্টার হোমস এস দিস ইজ মাই প্রমিস শুনে খুশি হলাম আমি এতদিন আমার মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে সবটা চেপে গেছি আমি অ্যারেস্ট হয়েছি জানতে পারলে ভেঙে পড়বে মেয়েটা দয়া করুন মিস্টার হোমস জল বোধা এত দূর অব্দি গড়াবে না কি বলছেন আপনি দেখুন আমি সরকারি লোক নই আপনার মেয়ের জড়াজড়িতে আমি এই কেসটা হাতে নিয়েছি আমি শুধু চাই জেমসের যেন কোনো ক্ষতি না হয় আমি বহু বছর ধরে ডায়াবেটিসে ভুগছি ডাক্তার জবাব দিয়ে দিয়েছেন আর এক মাসও টিকতে পারি কি না সন্দেহ কিন্তু জেলে পচার থেকে শুধু একটু বাড়িতে মরতে চাই ওয়াটসন কাগজ আর পেনটা হুম দাও তো আপনি শুরু করুন মিস্টার টার্নার আমি শুধু সত্যিটা জানতে চাই আপনি শেষে সইটা করে দেবেন ওয়াটসন সাক্ষী থাকল একমাত্র জেমসকে বাঁচানোর আর কোনো রাস্তা না থাকলে আমি এই শিকার উক্তি জনসমক্ষে আনব আপনাকে এটুকু আশ্বাস দিতে পারি ওই ম্যাকার্তি বুড়োকে আপনারা চেনেন না ইজ এ ডেভিল সাক্ষাৎ সয়তান গত কুড়ি বছরে আমার জীবনটাকে ওষ্টাগত করে তুলেছে ষাট শতকের গোড়ার দিকের কথা আমি আপনাদেরকে শুরু থেকেই বলছি আমার তখন ছোকরা বয়স শরীরে রক্ত গরম কাউকে তখন থোড়াই কেয়ার করি অসুস্থ সঙ্গে পড়লাম আমাদের আমাদের ছজনের একটা দল তৈরি হলো হাইওয়েতে গাড়ি থামিয়ে টাকাতে শুরু করি বেলারাটের লোকজন এখনো আমাদের গ্যাংয়ের নামে কাঁপে গ্যাংয়ে আমার নাম ছিল ব্ল্যাক চ্যাক ব্ল্যাক চ্যাক অফ বেলারাট একদিন একটা সোনা ভর্তি গাড়ি লুট করলাম ওদের ছজন সঙ্গীর মধ্যে চারজনকে খুন করলাম ওরাও আমাদের মধ্যে তিনজনকে মারল ড্রাইভারের কপালে বন্দুক ধরেছিলাম আমি সে ড্রাইভারই হলো এই ম্যাকার্থি হ্যাঁ এই ম্যাকার্থি আমার এখন আফসোস হয় সে তিনি কেন শয়তানটার খুলি ফুটো করে দিইনি কিন্তু আমি ওকে ছড়ে দিয়েছিলাম ওর সেদিনের স্থির দৃষ্টি আমার আমার এখনো মনে আছে আমি সেই বিপুল ধন সম্পত্তি নিয়ে দল ভেঙে দিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে এলাম ভেবেছিলাম এবার থেকে সৎ পথে চলবো 
ওই বাপের পথ চিরতরে ছেড়ে দেব আমি জমি জায়গা কিনলাম বিয়ে করলাম অ্যালিস হল স্ত্রী মারা যাওয়ার পর অ্যালিসের ওই কচি হাত দুটো শক্ত করে ধরেই সৎ পথে থেকে যাব ভেবেছিলাম বাপ মেয়েতে ভালোই দিন কাটছিল বেশ ঢাকা করিও কামিয়েছিলাম কিন্তু হঠাৎ একদিন ম্যাকার্তির সাথে রাস্তায় দেখা আমার থেকে সে ধন সম্পত্তি দাবি করতে লাগলো আর রাজি না হওয়ায় আইনের ভয় দেখাতে লাগলো অ্যালিস যাতে না জানতে পারে তাই আমি বিনা বাক্য ব্যয় জমি জায়গা টাকা বাড়ি ঘর সব দিয়ে দিলাম কিন্তু শেষে জানুয়ারটা আমার সব থেকে দামি সম্পত্তার চাহিদা জানিয়ে বসল জেমসের সাথে অ্যালিসের বিয়ে দেওয়ার জন্য দাবি জানালো আমি আমি জেমসকে অপছন্দ করি না কিন্তু ও শরীরে হতো সেই নোংরা রক্ত বইছে আমি আমি বেঁকে বসলাম অনেক দিন ধরে ঝুলানোর পর শেষে কথা বলে ব্যাপারটা রফা করার জন্য ওকে সেদিন লেকের ধারে টেকেছিলাম কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখলাম বাপ ছেলের মধ্যে আবার সেই বিয়ে নিয়ে বেঁধেছে আমি গাছের আড়াল থেকে সব শুনছিলাম কিন্তু আমার মেয়েকে পেশা বলায় আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল আমি ভাবলাম আমি তো দুদিন পরে মরেই যাব কিন্তু আমার মেয়েটাকে এরকম বিপদে ফেলে যেতে পারি না 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 তাই আর অন্য উপায় না দেখে মেয়েই ফেললাম যেন আটটাকে ওর সেই আত্মজিৎ কায় শুনে চ্যান্স ছুটে আসার আগেই আমি পালিয়ে যেতাম নেহাত নেহাত কোটটা ভুলে ফেলে গেছিলাম আমি যা বললাম এর এর প্রত্যেকটা অক্ষর সত্যি মিস্টার হোমস সত্যি সেটা বিচার করার দায়িত্ব আমার নয় কারণ আপনার বিচার ওপরের আদালতেই হবে যাই হোক আপনি এই কাগজে এইখানে সইটা করে রাখুন যাতে দরকার পড়লে ব্যবহার করতে পারি না হলে আপনার স্বীকারোক্তি আমাদের দুজনের মধ্যেই থাকবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকুন আপনি আমায় বাঁচালেন আপনি আমায় বাঁচালেন আমি তাহলে আসি ভালো থাকবেন ভালো থাকবেন মিস্টার হোমস গড প্লেস ইউ সেই স্বীকারোক্তি অবশ্য আদালতে পেশ করার দরকার হয়নি জেমস ম্যাকার্থির গ্রেফতারের বিপক্ষে প্রমাণ দিয়ে তাকে বেকাসুর খালাস করতে সমর্থ হয় হোমস মিস টার্নারও সেই ঘটনার পর সাত মাসের বেশি বাঁচেননি আশা করি ভবিষ্যতে অ্যালিসকে নিয়ে সুখে সংসার করবে জেমস তারা হয়তো কোনোদিন তাদের অতীত জীবনের কালো অধ্যায় সরিয়ে রেখে নতুন ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে নমস্কার টু টোয়েন্টি ওয়ান বি হ্যারিসন রোড থেকে বলছি আমি প্রত্যয় আমার সাথে আছে সুমিতেন্দ্র আজ সিজন ফাইভ এপিসোড থ্রিতে শুনবেন স্যার আর্থার করন ডয়েলের শার্লক হোমসের গল্প দি অ্যাডভেঞ্চার অব দি সলিটারি সাইক্লিস্ট গল্পটা নাট্য রূপান্তর করেছে নার্কিস আমরা আজকের গল্পে চারটে অডিও স্টোরি চ্যানেলের সঙ্গে কাজ করেছি দূরবীন শ্রুতি কথা গল্পের জন্য এইটটি সিক্স পয়েন্ট সেভেন তোমার এফএম এবং নকটার্নাল অডিও হরা স্টেশন এদের চ্যানেলগুলো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লিঙ্ক নিচে ডেসক্রিপশানে পেয়ে যাবেন ডক্টর ওয়াটসনের ভূমিকায় আমি প্রত্যয় শার্লক হোমসের ভূমিকায় সুমিতেন্দ্র মিস ভায়োলেট স্মিথের ভূমিকায় নকটার্নাল অডিও হরা স্টেশনের দেবপ্রিয়া উডলির ভূমিকায় এইটটি সিক্স পয়েন্ট সেভেন তোমার এফএম থেকে সৃজন উইলিয়ামসনের ভূমিকায় দূরবীন শ্রুতিকথা চ্যানেল থেকে সৌরভ এবং মিস্টার বব ক্যারুতার্সের ভূমিকায় গল্পের জন্য চ্যানেল থেকে সৌমেন শুরু হচ্ছে আজকের গল্প 
सर आर्थर कन रॉयल लेखा शर्लक होम्स गल्प दि एडभेर अब दि सलिटारि सैक्ल हलफ कर बोलते आठरशो चुरानब्बे साल शुरू कर आजकल यही दिन पर्त प्राय बचर आष्टिक होते चल लार गोयंदा बंधु मान विख्यात डिटेक्टिव मिस्टर शर्लक होम्सर एक मुहूर्त निश्चिन्त दीर्घास फलार अवकाशटुकु है कारण कारण आर कि माथार ऊपर डाई को रखा बोझाई केसर पहाड़ बचर मध्य एम क्रिमिनल अफेंस घटे जार तदे होम्स के कम बसि हम इनवल्व होते सब मिलिए से सब घटनावल संख्या एक शत हो सत्य बोलते यबर मध्य बसिभाग केस जेमन छो भीषण जटिल अपराधी तेम ही दुर्धर्ष सूतरा शर्लकर भूमिकाओ जो तेम ही छाप छाड़े से बलार अपेक्षा रखे ना सब केसर तदंत तो शेष परिणतर मुख देखे प्रचुर केस एम छो जेखने शर्लक तर इति घटी से अत्यंत चमकप्रद भाव आर एम कि केस छो जार फलाफल स्वरूप असम्पूर्ण समाप्ति अनिवार्य छोड़े यब केसर ही फुलप्रूफ नोट सजत्ने गच्छित आ शर्लकर इच्छे तेईर मध्य बसिभाग केस ही ओतप्रोत भावे जड़िए सूतरा एट मोटे सहज क्या छा जब मध्य थे कोगुलो के लेखन आकारे पाठकुल सामने तुले धरब जैक अवशेषे मनस्थ कर लम आपात दृष्टि जे सब केस बड्ड बस हिंसा छो से प्रकाशे ना इने जनसमक्षे बरण तुले धरब से सब केसर कहनी जगह तुलनामूलक बस अभिनव घटनाबहुल एक ही साथ ही नाटकियत भरपूर तेईस एप्रिल शनिवार अठारोश पचानबी साल तारीखा नोटबुके लिखे रेखेल यही दिन ही शर्लकर प्रथम सुनी मिस वायल स्मिथर कथा हमार भलो मतन मन आदि बाड़ी से दिन मिस स्मिथर आगमन छो नितान अनभिप्रेत तर उद्देश्य छो शर्लकर संगे को बेपार नहीं दीर्घ आलाप आलोचना करा कि होम्स तो से सब दिन तक भयनक व्यस्त हाथे थका नाना केस नहीं चिंता भावना करा तदंत तो नहीं चूल चेरा विश्लेषण करा एखने से छोटोछुटी करा सब मिलिए शर्लक भाई इच्छा छो ना मिस स्मिथ के जथेष समय दिए तर सब कथा मन दिए शा कि एदी के मिस वायल स्मिथ और नाचुर बंदा जे भाव हूँ ना क्यों होम्सर संगे तर देखा कराई चाह समय सन्ध्या बेला बेकार स्ट्रीटर बाड़ी हंत दंत ढुकल परमा सुंदरी और दीर्घांगी एक भद्र महिला इन हम मिस स्मिथ तर उज्जवल मुखश्री देखे मन है जान को राजघरानार छाप फुटे उठे घरे ढुके मुख खुलल ना खानिक चुप थे पर मुहूर्ते ही अत्यंत अनुनय संगे बोलें मिस्टर होम्स आज हमें एखे एस आपना के अनेक अनेक कि मार्जना करबें कंतु क्यों जत खणना से समस्त कथा बोलते पर बेचारा होम्स से भद्रतार खातिर मुखे एक श्रान म्लान हासि फुटिए अजाचित अतिथिर उद्देश्य बोल बस बस तई हम आगे अपनी एक धातस्त हन बस बस ये बोल कि समस्या होम अशांति भोगा जदिवीटुकू बुझे और जी होक शर स्वास्थ्य दिक्कत के कोकम असंगति नहीं तई आपनर आगमन विषय से ही हेतु नए आपनार मत तुखर बैसाइक्लिस्टर तो अफुरंत तो एनार्जी थको सेटाई स्वाभाविक तई नय कि सत्य बोलते ये मिस स्मिथर मुखर भाव देखार मतन अत्यंत तो आश्चर्य निजे पायर दिखे तकाते ही चोख घुरे गल ओ दिखे नजरे एल सैकेल पैडल घसा लेगे धारे दिखे सामान्य खे जावा जुतर सोल दुटो आपनी धरे ठीक ही मिस्टर होम्स सैकेल चालान उत्साह एक बस एवं आज के आपनर का बोलते गई कारण 
এই সময় হোমস মিস মিতের দস্তানাহীন অনাবৃত হাতটা তুলে নিয়ে ভাবলেশিনভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করে দিল যেন কোনো সায়েন্টিস্ট একটা স্যাম্পেলের ওপর পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছে মাই ডিয়ার লেডি কিছু মনে করবেন না আসলে এটাই আমার পেশা বুঝতেই পারছেন এই বলে শার্লক মিস মিতের হাতটা নামিয়ে রাখল বুঝলাম মিস মিতের হাতটা ওভাবে খুঁটিয়ে দেখার পরিপ্রেক্ষিতেই এই বক্তব্য আসলে আরেকটু হলেই ভুল করে ফেলছিলাম প্রথমে আপনাকে টাইপিস্ট মনে করলেও এখন আর কোনো সন্দেহ নেই আপনার পেশাটা সঙ্গীত চর্চা সংক্রান্ত আমাদের লেডির আঙ্গুলগুলোর অগ্রভাগটা লক্ষ্য করে শোভাচ্ছেন একমাত্র টাইপিস্ট আর মিউজিশিয়ানদের আঙ্গুলেই কিন্তু এরকম হয়ে থাকে তবে পরক্ষণে আমি দ্বিতীয় পেশার বক্তব্যে নিশ্চিত হলাম কিভাবে জানো ওনার মুখের শিল্পী সুলভ সরলতা দেখে এই বলে আলতোভাবে আলোর দিকে মিস মিতের মুখটি ঘুরিয়ে দিয়ে শার্লক বলে উঠল হুম একজন টাইপিস্টের চোখে মুখে কিন্তু এরকম উজ্জ্বলতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না সো ইফ আই এম নট ইনকারেক্ট ম্যাডাম ইউ আর মিউজিশিয়ান হ্যাঁ মিস্টার হোমস আপনি ঠিক বলেছেন আমি গান শেখাই আর সেটা যত সম্ভব গ্রামাঞ্চলের দিকে না মানে আপনার গায়ের রংটা দেখে তাই মনে হচ্ছে সারি বর্ডারে ফার্নহ্যামের কাছে বাহ চমৎকার সুন্দর পরিবেশ সেখানকার লোকজনও ভীষণ ভালো খুব মিশুকে শুনেছি কিন্তু এখন বলুন তো মিস স্মিথ সারির সীমানায় ফার্নহ্যামের কাছে ঠিক কি ঘটেছে মিস্টার হোমস বেশ কিছুদিন হল আমার বাবা মারা গিয়েছেন আপনার বাবার নাম আমার বাবার নাম জেমস স্মিথ বাবা ইম্পেরিয়াল থিয়েটারে অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করতেন তিনি মারা যাওয়ার পর আমি আর আমার মা একেবারে জলে পড়ে গিয়েছিলাম সংসারে সংসারে আত্মীয় বলতে ছিলেন শুধু এক কাকা নাম রাল স্মিথ প্রায় বছর পঁচিশ আগে তিনি আফ্রিকায় চলে যান তারপর থেকে ওনার সঙ্গে আমাদের আর কোনো যোগাযোগ ছিল না বাবার মৃত্যুর পরে অভাব অনটনের সংসার নিয়ে যখন জলে পুড়ে মরে যাচ্ছি আমরা দুজনে ঠিক ঠিক এই সময় শুনলাম আমরা কোথায় আছি তা জানার জন্য টাইমস নিউজ পেপারে কারা যেন বিজ্ঞাপন দিয়েছেন আপনি আপনি ভাবতে পারছেন মিস্টার হোমস আমাদের এমন বিপত্তির দিনে এই খবরটা কানে আসার পর আমরা কতটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম ভাবলাম শেষ পর্যন্ত বুঝি আমাদের বরাত খুলল একটা ধারণা মাথায় উকি দিচ্ছিল যে যে আমরা হয়তো কোনো আত্মীয় পরিজনদের সম্পত্তির ওয়ারিস বা নিদেন পক্ষে অংশীদার হলেও হতে পারি তাই আর দেরি না করে বিজ্ঞাপনটিতে যে লয়ারের নাম ছিল আমরা তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম সেখানে গিয়ে আমাদের আলাপ হলো মিস্টার ক্যারোথার্স আর মিস্টার বুদলি নামক দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে সাউথ আফ্রিকা থেকে এসেছিলেন ওনারা শুনলাম কাকা নাকি এনাদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন ওনারা এও জানালেন যে কয়েক মাস আগে জোহানেসবার্গে আঙ্কেল স্মিথ চরম দারিদ্রতার মধ্যে মারা গিয়েছেন তিনি নাকি মৃত্যুশয্যায় তার এই দুই বন্ধুকে মিনতি করে যান তারা যেন দেশে ফিরে কাকার আত্মীয় স্বজনকে খুঁজে বার করে এবং তাদের যাতে কোনো অভাব না থাকে তার ব্যবস্থা ওনারা করেন কথাটা শুনে আমার না আমার না ভারী আশ্চর্য লেগেছিল কেন বলুন তো অবাক হব না আপনারাই বলুন যে কাকা জীবিত কালে আমরা বেঁচে আছি কি মরে গেছি সে খোঁজটুকু নেওয়ার দরকার মনে করেননি সেখানে ওনার মৃত্যুর পর যাতে আমাদের গায়ে আচরটি না লাগে সেই ব্যবস্থা করার জন্য তার হঠাৎ এত মাথা ব্যথা হয়েছিল কেন সেটা বুঝে উঠতে পারছিলাম না হঠাৎ কেনই বা তিনি মৃত্যুশয্যায় বন্ধুদের এমন অনুরোধ করলেন যদিও মিস্টার ক্যারোথার্স পরে আমাদের সব বুঝিয়ে বললেন বললেন যে বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে নাকি খুব মুশড়ে পড়েছিলেন আঙ্কেল আমাদের এই দুর্গতির জন্য নাকি তিনি নিজেকে দায়ী করেছিলেন আর সেজন্যই নাকি উঠে পড়ে লেগেছিলেন প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন কিন্তু ম্যাডাম একটা কথা বলুন এই সব কথাবার্তা ঠিক কবে নাগাদ হয়েছিল কত ডিসেম্বরে মাস চারেক আগে আচ্ছা তারপর বলুন 
মিস্টার উডলি লোকটাকে আমার একদম ভালো লাগতো না আমার দিকে উনি সব সময় এমনভাবে তাকিয়ে থাকতেন যে আমার গোটা শরীর রাগে জ্বলে যেত ওনার চেহারাটা ছিল বেশ রুক্ষ ফোলা ফোলা চোখ লাল গোপ পরিপাটি করে আছড়ানো চুল কপালের দুপাশে বিছানো নেহাতি যুবক বয়স কিন্তু সত্যি বলতে তিনি ছিলেন অতি কতচ্চ প্রকৃতির লোক এবং রীতি মতো নক্কার জনক এই রকম লোকের সঙ্গে আমার আলাপ আছে শুনলেও খুশি হবে না সিরিল তার নাম বুঝি সিরিল হ্যাঁ মিস্টার হোমস ওর নাম সিরিল সিরিল মর্টেন পেশায় একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হ্যাঁ গ্রীষ্মের শেষা শেষই বিয়ে করার ইচ্ছে আমাদের এই দেখুন কি মুশকিল আমি আবার ওর কথা বলতে লাগলাম কেন বেশ আপনি মিস্টার ওডলিকে নিয়ে অনেক কিছুই বললেন তা এই মিস্টার ক্যারাথার্স মানুষটা কেমন মিস্টার ওডলি লোকটা অসহ্যকর হলেও মিস্টার ক্যারুথার্স লোকটা বেশ সজ্জন ভদ্রলোকের বয়সও বেশি গায়ের রং শ্যামবর্ণ দাড়ি গোফ পরিষ্কার করে কামানো কথাবার্তা খুব অল্প বলেন স্বল্পভাষী হলেও ভদ্রলোকের ব্যবহার খুব মার্জিত রুচি সম্পন্ন মুখে সর্বদা একটা বিনয়ের হাসি লেগেই আছে একান্ত শুভানুধ্যায়ীর মতো আমাদের খোঁজখবর নিতে লাগলেন ভদ্রলোক আমরা বড় গরিব শুনে উনি প্রস্তাব করলেন ওনার বাড়িতে থেকে ওর দশ বছরের মেয়েকে গান শেখানোর জন্য আমি বললাম মাকে একা রেখে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় তা শুনে উনি বললেন সপ্তাহ আনতে প্রত্যেক শনিবার না হয় আমি মায়ের কাছে আসব বেতন হিসেবে উনি আমাকে বছরে একশো পাউন্ড দিতে রাজি হলেন বুঝতেই পারছেন মিস্টার হোমস নিঃসন্দেহে আমার কাছে তখন সেই প্রস্তাবটা ভীষণ লোভনীয় ছিল বিশেষ করে যখন আমাদের অবস্থা খুবই শোচনীয় আমতা আমতা করতে করতে এক পর্যায়ে আমি রাজি হয়ে গেলাম আর দেরি না করে রওনা দিলাম ফার্নহ্যাম থেকে প্রায় মাইল ছয়েক দূরে চিলটার্ন গ্র্যাঞ্জে মিস্টার ক্যারুথার্স ছিলেন বিপত্নিক বাড়ির কাজকর্ম দেখাশোনা করার জন্য তিনি রেখেছিলেন মিসেস ডিকসন নামে একজন বয়স্কা হাউসকিপার মিসেস ডিকসনকে দেখলেই বোঝা যেত তিনি বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের আমার ছাত্রীটিও বড় ভালো ছিল মোটের ওপর সব কিছুই ভালো ছিল মিস্টার ক্যারুথার্সের চমৎকার ব্যবহারের কথা বারম্বার আর কি বলবো এছাড়াও গান বাজনার ওপর তার অনুরাগও বড় কম ছিল না প্রতিটা সন্ধ্যার সুন্দর আর চমৎকার ভাবে কাটতে লাগলো আমাদের এদিকে সেই সাথে প্রত্যেক শনিবার লন্ডনে আসতাম মাকে দেখবার জন্য শার্লকের দিকে আর চোখে তাকিয়ে দেখি তার ভ্রু জোড়া ঈষত কোচ গেছে মিস স্মিথের কথার মধ্যে বিশেষ কিছু খোঁজ পেল নাকি সে মিস স্মিথ বলে চললেন আমার এই শান্তির সময়ে মূর্তিমান অশান্তির সূত্রপাত হল ওই বর্বর মিস্টার হুডলি রাবির ভাবে লোকটা ওখানে এসেছিল মাত্র এক সপ্তাহ থাকার জন্য কিন্তু ওই একটা সপ্তাহ আমার কাছে যেন তিন মাসের মতো দীর্ঘ মনে হতে লাগল তাকে তাকে এক নম্বরে শয়তান বললেও কম বলা হয় আদপে আদপে অতি ভয়ঙ্কর চরিত্রের লোক এই মিস্টার বদলি লোকটি ইতরের মতো প্রত্যেকের সাথে ব্যবহার করত কিন্তু আমার কাছে সে ছিল ইতরের চাইতেও অধম লোকটা লোকটা আমায় একসময় প্রেম নিবেদন করে মিস্টার হোমস টাকা পয়সার দম্ভে তার যেন মাটিতে পাই পড়ত না তাকে বিয়ে করলে লন্ডনের সবচেয়ে সেরা হিরে উপহার দেওয়ার লোভনীয় প্রস্তাবেও যখন কাজ হলো না তখন একদিন সকলের চোখের আড়ালে সে আমাকে ডিনারের পর দু হাতে জোর জবরদস্তি জড়িয়ে ধরে কুপ্রস্তাব দেয় বলে আমি সেই প্রস্তাব মেনে নানা অবধি আমার নাকি রেহাই নেই কথাগুলো ভাবতে আমার গাটা যেন গুলিয়ে উঠছে কি আসরিক শক্তি লোক তার গায়ে আমি আপনাকে বোঝাতে পারবো না মিস্টার হোমস ঠিক এই সময় মিস্টার ক্যারোথার সেশে না পড়লে শেষ পর্যন্ত যে আমার সঙ্গে কি হতো ভগবান জানেন উনি এক ঝটকায় আমাকে ওই শয়তানটার থেকে ছাড়িয়ে নিলেন তারপর একটা মোক্ষম ঘুষিতে শয়তানটাকে ফেলে দিলেন মেঝের ওপর সে এক রক্তারক্তি কাণ্ড তারপর থেকে ওই লোকটা আর ওই বাড়ি মুখ হয়নি পরের দিন আমার কাছে হাত জোর করে মাপ চাইলেন মিস্টার ক্যারুথার্স 
আর কোনোদিন যে এভাবে আমাকে লাঞ্ছিত হতে হবে না সে আশ্বাসও দিলেন সেই দিন থেকে আর মিস্টার বুডলির শ্রীমুখ আমি দেখিনি এতটা একটা না বলে মিস স্মিথ একটু থামলেন কথাগুলো বলার সময় ওনার মনের অবস্থা ঠিক কীরকম হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায় সত্যি এই পৃথিবীতে কত ধরনের অমানুষ রয়েছে যারা শুধুমাত্র টাকা পয়সার গরম দেখিয়ে একজন নিরীহ মানুষের সঙ্গে যা ইচ্ছে তাই করা সাহস পায় মিস স্মিথের অবস্থাটা বুঝে শার্লক নরম স্বরে তাকে বলল আপনার অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি মিস স্মিথ প্রাথমিক ভূমিকা থেকে আমার যতটুকু জানার বা বোঝার আমি বুঝে নিয়েছি এবার অনুরোধ করব আপনার আমার কাছে আসার উদ্দেশ্যটা ঠিক কি সেটা একটু ক্লিয়ার করে বলার জন্য হ্যাঁ বলছি মিস্টার হোমস এবারে আমি ওই প্রসঙ্গেই আসব প্রথমেই বলি প্রতি শনিবার দুপুর বারোটার আগে সাইকেলে করে আমায় ফার্নহ্যাম স্টেশনে আসতে হয় বারোটা বাইশে ট্রেন ধরার জন্য চিলটার ব্রাঞ্চ থেকে স্টেশনে আসার পথটা বড় নির্জন বিশেষ করে এক জায়গায় তো বলতে গেলে চব্বিশ ঘন্টায় শ্মশানে নির্জনতা বর্তমান থাকে এর মধ্যে চার্লিংটন হিট থেকে চার্লিংটন হল পর্যন্ত মাইল খানিকের রাস্তা এর এক পাশ জুড়ে একটা জঙ্গল আছে এই জঙ্গলের কিনারা থেকে চার্লিংটন হিট পর্যন্ত দিন দুপুরেও জনপ্রাণী সারা পাওয়া যায় না এত নির্জন ক্রুক্সপ্যারি হিলের কাছে হাই রোডে না পৌঁছনো পর্যন্ত দু একটা গাড়ি ঘোড়া কি কোনো চাষি মজুরেরও দেখা পাওয়া সম্ভব নয় এই রকম ফাঁকা রাস্তা সচরাচর দেখা যায় না এই হপ্তা দুয়েক আগের কথা হবে এই জায়গাটা দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ কি মনে হতেই আমি পেছনে তাকাতেই দেখি প্রায় দুশো গজ দূরে একটা লোক সেও দেখি একটা বাইসাইকেলে চড়েই এদিকে আসছে লোকটা বেশ জোয়ান গালে কুচকুচে কালো ছোট ছোট দাড়ি একটু অবাক লাগলেও খুব একটা ভ্রুক্ষেপ করলাম না ফার্মহ্যামে পৌঁছনোর আগে আমি আর একবার পেছনে তাকালাম কিন্তু আশ্চর্য তাকে আর দেখতে পেলাম না তাও আমি ওই ব্যাপার নিয়ে পরে আর মাথা ঘামাইনি কিন্তু মিস্টার হোমস আশ্চর্য হলাম তখনই যখন সোমবার ফেরার পথে সেই একই লোককে একই রাস্তায় সাইকেলে চড়ে আসতে দেখলাম ধীরে ধীরে আমার সন্দেহ আরও বাড়ল যখন এই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি হলো পরে শনিবার আর সোমবারেও সে কোনো সময় আমার কাছাকাছি আসত না তার আর আমার মধ্যেকার ব্যবধানটা সবসময় বজায় রেখে চলত আমাকে কোনো রকম উত্যক্তও করত না তবুও জানি না কেন কীরকম অদ্ভুত ঠেকতে লাগলো সমস্ত ঘটনাটা মিস্টার ক্যারুদার্সকে বললাম সব আদ্যপান্ত শুনে মনে হলো ভদ্রলোকের এই ব্যাপারটা নিয়ে খুব আগ্রহ জেগেছে মনে আমি আশ্বাস দিলেন যে কোনো আশঙ্কার কারণ নেই এই রাস্তা দিয়ে যাতে আমাকে আর একা যেতে না হয় সেজন্য তিনি ইতিমধ্যে একটা ঘোড়ার গাড়ির অর্ডার দিয়েছেন কখনো কাছাকাছি আসত না বিরক্ত কখনো করেনি অথচ শুনে তো মনে হচ্ছে নির্ঘাত ফলোই করত মিস মিথকে মিস্টার হোমস মিস্টার হোমস হ্যাঁ কি ভাবছেন ওহ না কিছু না আপনি বলতে থাকুন কি যেন বলছিলেন ও হ্যাঁ ঘোড়ার গাড়িটা কি এলো না এই সপ্তাহ হতে ঘোড়ার গাড়িটা এসে পৌঁছানোর কথা ছিল কিন্তু জানি না কি কারণে তা এলো না কাজে আবার আমাকে আমার সাইকেল করেই রওনা দিতে হলো স্টেশনের দিকে আমি কিন্তু আজ সকালের কথাই বলছি চার্লিংটন হিতের কাছে এসে পেছন ফিরে তাকিয়েছিলাম তাকাতেই চোখ পড়ল আবার আবার সেই লোকটা ঠিক একইভাবে স দুয়েক গজের ব্যবধানে সাইকেল চালিয়ে পিছু নিয়েছে আমার দূরত্বটা ওই একই সমান রেখেছিল যাতে ভালো করে তার মুখ না দেখতে পাই তবে লোকটা যে আমার চেনা জানা নয় সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত পরনে গাঢ় রঙের স্যুট মাথায় কাপড়ের টুপি কুচকুচে কালো দাড়িটা ছাড়া মুখের আর কিছুই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম না হাঁচকে আর তেমন ভয় পাইনি উল্টে কৌতূহল হলো খুব ঠিক করলাম যেভাবেই হোক লোকটা কে আর তার মতলবটাই বা কি আমায় জানতেই হবে আজ ধীরে ধীরে গতি কমিয়ে আনলাম সাইকেলের দেখলাম তার চলার গতিও কমে এসেছে আমি থামতেই সেও প্যাডেল ঘোরানো বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গেল ওইখানে ফাঁদটা পাতলাম তখনই 
রাস্তাটা এক জায়গায় আচমকা মোর নিয়েছে জানতাম তীর বেগে সাইকেল চালিয়ে মোরটা ঘুরেই থেমে গেলাম অপেক্ষা করতে লাগলাম ওর আসার জন্য জানতাম সেও দ্রুত বেগে মোর ঘুরতেই আমাকে পেরিয়ে যাবে থাম্বার অবসর পাবে না কিন্তু কিন্তু তার আর টিকিও দেখতে পেলাম না আবার ফিরে এলাম মোর ঘুরে মাইলখানেকের মতো রাস্তার মধ্যে লোকটা ছায়াও দেখতে পেলাম না আরও আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানেন আমি যে জায়গাটার কথা বলছি সেখানে রাস্তার দু পাশে কোনো শর্টকাট ওয়ে নেই একেবারে লম্বা লম্বি এসে মোর নিয়েছে কাজেই সে হঠাৎ কিভাবে কোথায় উবে গেল সেটার মাথা মুন্ডু কিছু বুঝতে না পেরে আমার তখনকার অবস্থাটা আশা করি আপনি খানিকটা অনুমান করতে পারছেন মিস্টার হোমস নিঃশব্দে এক চোট হেসে নিয়ে নিজের দু হাতের তালু একসঙ্গে ঘসতে ঘসতে হোমস বলল বেশ কিছু ভাবনার খোরাক আছে দেখছি প্রথমবার মোর ঘোরার পর থেকে লোকটা উধাও হয়ে গেছে আচ্ছা এই যে পুরো ব্যাপারটা মানে আপনার টার্ন নেওয়া থেকে আর সেই লোকটা যে উধাও হয়ে গেছে সেটা উপলব্ধি করার মধ্যেকার ব্যবধানটা কতটুকু সময়ের একটু আইডিয়া করতে পারবেন মনে করে ফুটপাতে নেমে পড়াই স্বাভাবিক না 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 তা সম্ভব নয় লোকটা চার্লিংটন হিতের পাশে যেখানে ঘাপটি মেরে থাকুক না কেন আমার চোখ এরাত না ওকে ফাইন তাহলে সব মিলিয়ে এটুকু সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে যে চার্লিংটন হল যদি রাস্তার আরেক প্রান্তে হয় তাহলে সেই দিকেই হয়তো কোথাও লুকিয়েছে লোকটা কি মিসমিথ আর কিছু বলবেন নাকি ইয়ে না মানে মিস্টার হোমস দিন দুপুরে ওই কাণ্ড দেখে আমি এমনই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম মনে হয়েছিল সোজা আপনার কাছে এসে আপনার পরামর্শ না নেওয়া পর্যন্ত শান্তি পাবো না মনে তাই কিছুক্ষণ নীরবে বসে থাকার পর হোমস জিজ্ঞাসা করল যে ভদ্রলোকের সাথে আপনার বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়েছে তিনি কোথায় থাকেন কভেন্ট্রিতে ওখানে মিডল্যান্ড ইলেকট্রনিক্যাল কোম্পানিতে কাজ করে ও কিছু মনে করবেন না কিন্তু যে ভদ্রলোক আপনাকে ধাওয়া করেছেন সে আবার তিনি নন তো না মানে আচমকা দেখা দিয়ে হয়তো আপনাকে একটু সারপ্রাইজ করার চেষ্টা কি যে বলেন मिस्टर হোমস আপনি ওকে চেনেন না ও এইসব ছিচকে মজা করার মতন ছেলে নয় আপনার আর কোন অ্যাডমায়ার আছে সিরিলের সঙ্গে আলাপ হওয়ার আগে কয়েকজন ছিল তারপর 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 ওই অসহ্যকর মিস্টার বুডলির নাম করা যেতে পারে তবে আপনি তাকে ধর্তব্যের মধ্যে ধরবেন কিনা সে বিচার আপনার আর মিস্টার সিরিলের পর শার্লক বেশ জোর দিয়ে প্রশ্ন করাতে আমাদের ক্লায়েন্ট মিস স্মিথকে একটু কনফিউজ দেখালো কিছু একটা বলতে চেয়েও যেন বলতে পারছে না সে মিস্টার হোমস এটা আমার মনের ভুলও হতে পারে কিন্তু মাঝে মাঝে কেন জানি না মনে হয়েছে মিস্টার ক্যারুথার্স আমাকে নিয়ে একটু বেশি সচেতন একই বাড়িতে দিনের পর দিন থাকতে থাকতে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠা স্বাভাবিক প্রতি সন্ধ্যায় তার বাজনা টাজনাগুলো আমি বাজাই মুখ ফুটে কোনোদিন কিছু বলেননি সেদিক দিয়ে উনি ভীষণই অমায়িক কিন্তু কিন্তু মেয়েদের চোখে ধুলো দেওয়া সম্ভব নয় যে কোনো বাড়তি বিষয় সবসময় আগে ধরে ফেলে তারা হুম তা ভদ্রলোকের পেশা কি খুব বড় লোক বলেই তো জানি ধনী অথচ ব্যক্তিগত কোনো গাড়ি ঘোড়া নেই তা নেই ঠিকই কিন্তু উনি সত্যি সম্পদশালী ব্যক্তি হপ্তায় দুদিন তিনি লন্ডনে যান ইদানিংকালে দক্ষিণ আফ্রিকায় সোনা নিয়ে শেয়ার কারবারের কাজে ভীষণ মত্ত আছেন মিসমিথ নতুন কিছু ঘটলেই আমাকে জানাবেন আপাতত আমি খুবই ব্যস্ত তবুও কথা দিচ্ছি আপনার কেসটা আমি মাথায় রাখব হ্যাঁ আর একটা কথা এর মধ্যে আমাকে না জানিয়ে হুট করে কিছু করে বসবেন না যেন গুড বাই সুখবর শোনার আশায় রইলাম আমাদের বিদায় জানিয়ে মিসমিথ চলে গেলেন তার পায়ের শব্দ সিঁড়িতে মেলানোর আগেই হারিয়ে যাওয়া চিন্তার খেই ধরতেই যেন পাইপটার দিকে হাত বাড়িয়ে হোমস বলে উঠল বুঝলে ওয়াটসন 
মিস স্মিথের মতো মেয়েকে অনুসরণ করার মতো যে অনেকেই থাকবে সেটা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু কিন্তু কেসটার কতগুলো পয়েন্ট বেশ লক্ষ্য করার মতন একটা পয়েন্ট আমিও লক্ষ্য করেছি শার্লক একই জায়গায় বারবার সেই অচেনা ব্যক্তি দেখা দিচ্ছে কেন এই তো এক্স্যাক্টলি যাক প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে চার্লিংটন হলের বাসিন্দা কারা মিস্টার ক্রথার্স আর মিস্টার উডির আচার ব্যবহার দেখে বোঝা যাচ্ছে যে তারা একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ আর তাই যদি হয় তাহলে তাদের মধ্যেকার সম্পর্কটাই বাকি আর রালফ স্মিথের আত্মীয় স্বজনের খোঁজ নেওয়ার ক্ষেত্রে ওদের দুজনেরই বা এত আগ্রহ কেন আর একটা পয়েন্ট মিস্টার ক্রথার্স বেশ বিত্তশালী তার প্রমাণ হচ্ছে তিনি দ্বিগুণ বেতন দিয়ে গভর্নেন্স নিয়ে এসেছেন বাড়িতে অথচ বাড়ির থেকে ছ মাইল দূরে স্টেশনে যাতায়াত করার জন্য তিনি কোনো গাড়ি ঘোড়া রাখেন না অসঙ্গতিটা বুঝতে পারছো ওয়াটসন সত্যি কিরকম খাপ ছাড়া লাগছে না পুরো ব্যাপারটা তা তুমি যাবে নাকি না হ্যাঁ না গেলে তোমাকেই যেতে হবে এসব সামান্য ব্যাপার নিয়ে আমার সেন্সিটিভ কেসগুলোর ব্যাঘাত ঘটাতে পারব না সোমবার সকাল সকাল ফার্নহ্যামে পৌঁছে চার্লিংটন হিথের কাছাকাছি কোথাও ঘাপটি মেরে বসে থাকবে নিজের মতন পুরো ঘটনাটা অবজার্ভ করবে যাবতীয় খুঁটিনাটি ক্লু মগজে সাজিয়ে নিয়ে এসে আমাকে ইনফর্ম করবে বেশ তাহলে ব্যাপারখানা এখন এই অবধি থাক যতক্ষণ আর কোনো স্ট্রং মোটিভ পাচ্ছি এই কেসটাকে নিয়ে আর বসার জন্য ততক্ষণ কেবল সুরাহার আশা করা ছাড়া আর কোনো গতি নেই মিস স্মিথের কাছ থেকে যেভাবে পথের সম্পূর্ণ বর্ণনা শুনলাম সেই অনুযায়ী জানা গিয়েছিল তিনি সোমবার ওয়াটল্লু থেকে নটা পঞ্চাশের ট্রেনটায় আসেন সুতরাং আমি আগে ভাগে এসে নটা তেরো ট্রেনটা ধরে ফার্নহাম স্টেশনের দিকে চললাম চার্লিংটন হিত খুঁজে বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না দুদিকের খোলা জমির ভেতর দিয়ে রাস্তাটা এগিয়ে চলেছে এক পাশে ফাঁকা মাঠ আর অন্য পাশে জঙ্গল মিস স্মিথ ঠিকই বলেছিলেন এতক্ষণ যে এখানে আছি অথচ কোনো জনপ্রাণীর টিকিটি পর্যন্ত পায়নি এই রাস্তায় আমি ঝোপের আড়ালে ভালোভাবে নিজেকে কভার করে দাঁড়ালাম পর মুহূর্তেই হঠাৎ দেখি যে দিক দিয়ে আমি এসেছি তার উল্টো দিকের রাস্তায় একটা চলন্ত সাইকেল সাইকেলটা আসছে আমার দিকেই চালকের পরনে কুচকুচে কালো স্যুট আর একগার কালো দাঁড়িও চোখে পড়ল চার্লিংটন গ্রাউন্ডের শেষ জায়গায় এসে লাফিয়ে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল সে সাইকেলটাকে টেনে নিয়ে ঝোপের একটা ফাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল কোনোভাবেই আমি আর তাকে দেখতে পেলাম না মিনিট পনেরো সব চুপচাপ তারপরেই দেখা গেল আর একটা সাইকেল স্টেশনের দিক থেকে এগিয়ে আসছেন মিস স্মিথ তিনি চার্লিংটন ঝোপটার কাছাকাছি আসতেই সেই লুকানো জায়গা থেকে ওই সন্দেহভাজন সাইকেল আরোহীটা চট করে বাইরে বেরিয়ে এসে লাফিয়ে উঠল সাইকেলের উপর তারপর শুরু হলো মিস স্মিথের পিছু নেওয়া ধুধু মাঠের মধ্যে ফিতের মতন রাস্তার উপর চোখে পড়ল শুধু এই দৃশ্যই ধাবমান দুটি মূর্তি মাথা উঁচিয়ে সিটের ওপর সিদে হয়ে বসে মিস স্মিথ আর তার পেছনে হ্যান্ডেলবারের উপর একটু ঝুঁকে পড়ে কালো স্যুট পরা রহস্যময় লোকটা হাব ভাব তার একদম বিচিত্র ঠিক যেন চোরের মতন পেছনে ফিরে একবার তাকালো মিস স্মিথ তাকিয়ে স্পিড কমিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে পেছনের সাইকেলও স্পিড কমল দাঁড়িয়ে গেল মিস স্মিথ লোকটাও ব্রেক কষে দাঁড়ালো মাঝখানে রইল অন্ততপক্ষে স দুই গজের ব্যবধান এরপরেই মিস স্মিথ যা করল তা যেমনই অপ্রত্যাশিত তেমনই চমকপ্রদ সাহসের বলিহারি যায় মেয়েটা আচমকা সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়ে তীর বেগে লোকটার দিকে ছুটে এলো সে এদিকে সেই ব্যক্তিও কম চটপটে নয় চোখের পলক ফেলার আগেই সেও সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়ে বহ করে ছুটল যেদিক থেকে আসছিল সেই দিকে তার এই পালানোর দৃশ্যটা সত্যি দেখবার মতোই ছিল বটে কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য আবার ফিরে এলো মিস স্মিথ নিজে সাইকেল চালিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল সে তার সোজা হয়ে সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে এগিয়ে যাওয়ার ভঙ্গিমা দেখে মনে হলো দম্ভ ওই মেয়েকেই মানায় বটে আমি তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে না পড়ে তখনও ঘাপটি মেরে রইলাম আমি যে আড়ালে ছিলাম তা ভালোই করেছিলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি আস্তে আস্তে আবারও ফিরে আসছে লোকটা হলের গেটের কাছে মন নিয়ে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল সে গাছপালার ফাঁক দিয়ে তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কয়েক মিনিট মতন সে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকল 
সামনের দিকে দু হাত তুলে বোধহয় নিজের নেক টাইটটা ঠিক করছিল আমি ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে উঁকি দিলাম সেদিকে বহু দূরে দেখতে পেলাম ধোঁয়া ধোঁয়া রকের অনেক পুরনো বাড়ি অনেক উঁচু পর্যন্ত ঠেলে উঠছিল টিউডার চিমনিগুলো কিন্তু রাস্তাটা এমন একটা ঘন ঝোপের মধ্যে দিয়ে গেছে যে লোকটা টিকিও আর দেখতে পেলাম না হ্যাঁ টাচটা করা আমার বৃথা যায়নি কাজ হয়েছে যথেষ্টই সুতরাং বেশ সন্তুষ্ট মনেই হাঁটা দিলাম ফার্নহামের দিকে লোকাল হাউস এজেন্ট চার্লিংটন হল সম্বন্ধে বিন্দু বিসর্ক খবর দিতে না পারলেও পলমল নামক এক বিখ্যাত ফার্মের রেফারেন্স দিল বাড়ি আসার পথে সেখানে ঢু মেরে এলাম রিপ্রেজেন্টেটিভের কাছে শুনলাম এই গরমে চার্লিংটন হল পাওয়া সম্ভব নয় বড় দেরি হয়ে গেছে মাসখানে কাকে মিস্টার উইলিয়ামসন নামে এক ভদ্রলোক ভাড়া দিয়েছেন বাড়িটা তিনি কেমন সে কথা জিজ্ঞেস করতেই রিপ্রেজেন্টেটিভ বললেন সেই ভদ্রলোকের বেশ বয়স হয়েছে এবং তার চেহারা দেখলে বেশ রেপিউটেড লোক বলেই মনে হয় এর বেশি আর কিছু সে বলতে রাজি হল না কেননা বাইরের অতিথিদের এই সব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করার তার একদম শোভা পায় না হ্যাঁ রে ওয়াটসন এসো হয়ে এসো বসো বসো তোমার জন্যই তো অপেক্ষা করে আছি বলো কি কি জানতে পারলে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আমি সুদীর্ঘ রিপোর্ট পেশ করলাম হোমসের কাছে কান খাড়া করে সব শুনল হোমস আশা করছিলাম ছোটোখাটো দু একটা প্রশংসা সূচক শব্দ কপালে চুটবে কিন্তু সেসবের ধার দিয়েও গেল না হোমস উল্টে ও রসকসিন মুখটা আরও বেশ কঠোর আর বিবর্ণ হয়ে উঠতে লাগলো আমার বর্ণনার তালে তালে এবং আমি যা করেছি আর যা করিনি তার উপর এমন চোখা চোখা মন্তব্য ছাড়তে শুরু করলো সেগুলো আর নাই বা উল্লেখ করলাম ওয়াটসন 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 তোমার লোকানোর জায়গাটাই নির্বাচন করা ভুল হয়েছিল ঝোপের পেছনে থাকা উচিত ছিল তোমার তাতে লোকটাকে আরও কাজ থেকে ভালো করে দেখতে পেতে বেশ কয়েকশো গজ দূর থেকে তুমি যা দেখেছো মিস স্মৃথি দেখেছে তার থেকে অনেক বেশি সুতরাং তোমার রিপোর্ট থেকে নতুন কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসবে বলে তো আমার মনে হচ্ছে না কিন্তু মিস স্মিথের ধারণা লোকটাকে সে চেনে না কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে চেনে না হলে তুমি বলো লোকটা পালিয়ে যাবে কেন কিসের ভয় মিস স্মিথ যদি কাছে এসে থাকে চিনে ফেলে হুম আর দেখো তুমি বললে লোকটা হ্যান্ডেল বারের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল রাইট হ্যাঁ হয়তো সে জোরে চালানোর চেষ্টা করছিল তাই না একেবারেই না ও লোকটার উদ্দেশ্য হচ্ছে মিস স্মিথকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করা ধাওয়া করা নয় যাই হোক তাহলে দেখো এখানেও নিজের মুখ আড়াল করার প্রচেষ্টা সত্যি ওয়াটসন একেবারে বিচ্ছিরি কাজ করে এসেছো তুমি তুমি লোকটার ব্যাপারে খোঁজ খবর না নিয়ে লন্ডন ফিরে চলে এলে তাছাড়া আমার কি করার ছিল শুনি কাছাকাছি কোনো পাবলিক হাউসে যাওয়া আচ্ছা হুম গ্রামাঞ্চলের সব রকমের মুখরোচক আলোচনার কেন্দ্রস্থল হলো এইসব পাবস হুম কি যেন নাম বললে উইলিয়ামসন হ্যাঁ ও হ্যাঁ উইলিয়ামসন দূর মাথাটাই একেবারে গেছে যাই হোক তোমার বর্ণনা অনুযায়ী লোকটা বয়স্ক মিস স্মিথের সাইকেল চালানোটা অনেকটা অ্যাথলিটদের মতো সুতরাং তার সাথে পাল্লা দেওয়া ওনার কম্ম নয় আমি গিয়ে তাহলে কি আদেও কোনো লাভ হলো হুম দুটো বিষয় এক মিস স্মিথের কাহিনী সম্পূর্ণ সত্যি কিন্তু সেটা আমি জানতাম আর দুই মিস স্মিথের সঙ্গে ক্ল্যারিংটন হলের কোনো একটা সম্পর্ক আছে বাট আনফর্চুনেটলি সেটাও আমি জানতাম কিন্তু কথা হচ্ছে মিস্টার উইলিয়ামসন কেন ক্ল্যারিংটন হলটা ভাড়া নিয়ে ওখানে বসবাস করছেন ভাবতে হবে ওয়াটসন ভাবতে হবে উফ আমি একটা আস্ত অপদার্থীর মতন কাজ করলাম একেবারে নিঃসন্দেহে মাই ডিয়ার ফেলো আরে ওয়াটসন এত মুশরে পড়ো না পরের শনিবারের আগে তো কিছুই করার নেই আপাতত আপাতত কয়েকটা ভাইটাল জিনিস আমাকেই একটু এনকোয়ার করে দেখতে হবে পরের দিন সকালে মিস স্মিথের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম গতকাল আমি যা যা দেখেছি তারই সংক্ষিপ্ত নির্ভুল বর্ণনা ছিল চিঠিতে এবং তারই সঙ্গে শেষে লেখা মিস্টার হোমস অকপটে সব কথা আপনাকে খুলে লিখছি এবং আমার বিশ্বাস আপনার উপর আমার অগাধ আস্থা কোনো দিনই ক্ষুণ্ণ হবে না এখানে থাকা আমার পক্ষে আর সম্ভব হয়ে উঠছে না মিস্টার ক্যারুথার্স আমায় বিয়ের প্রস্তাব করেছেন 
আমার প্রতি তার গভীর ভালোবাসা যে সত্যি নিখাদ সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই কিন্তু আমি যে এঙ্গেজ আমার প্রত্যাখ্যান উনি খুবই সিরিয়াসলি নিয়েছেন আমি ওনাকে রিজেক্ট করলেও মিস্টার ক্যারুথার্স কিন্তু কোনো রকম উচ্ছ্বাস বা উত্তেজনা দেখাননি খুব ভদ্রভাবে শুনেছেন আমার সব বক্তব্য কিন্তু বুঝতেই পারছেন এরপর থেকে পরিস্থিতি বড়ই জটিল হয়ে উঠেছে আমাদের ক্লায়েন্ট দেখছি ক্রমশই গভীর জলে তলিয়ে যাচ্ছে ওয়াটসন তাহলে আমরা এবার কি করব হোমস আমরা নয় আমি ও এবার আমার একা একটু সেখানে যাওয়া দরকার কেসটাকে আমি যতটা সরল ভেবেছিলাম এর বিষয়বস্তু তার থেকেও বেশি জটিল হ্যাঁ আজ বিকেলেই রওনা হব ওখানকার কান্ট্রি সাইডের হাওয়া খাওয়ার সাথে সাথে না হয় আগে থেকেই ভেবে রাখা একটা দুটো থিওরি পরক করে দেখে নেব হোমসের অভিযান যে মোটেও সুখকর হয়নি তা ওকে দেখা মাত্রই বুঝলাম রাত করে বেকার স্ট্রিটে ফিরল হোমস ঠোঁটের এক পাশ কাটা কপালের উপর একটা অংশ বিচ্ছিরিভাবে ফুলে গেছে মোটামুটি চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ও নিজেই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কোনো কেসের সাসপেক্ট একদিকে আমি যখন ওকে এই অবস্থায় দেখে ভয়ঙ্কর ব্যস্ত হয়ে উঠেছি অন্যদিকে দেখি এই সব কাণ্ডে ওর কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই বরং পুলকিত হয়ে বলে উঠল বুঝলে পাচ্ছেন বাড়িতে থেকে তো আর এক্সারসাইজ হয় না মাঝে মধ্যে সকাল সকাল এরকম একটু কসরত হলে বেশ লাগে তুমি তো জানো এই গুড ওল্ড ব্রিটিশ বক্সিং আমার খানিকটা আয়ত্তে আছে মাঝে মধ্যে কাজে আসে বই কি ফর এক্সাম্পল হাত যা হলো ওই বিদ্যে না জানা থাকলে আমার কপালে দুঃখ ছিল ও হো সরল ওকে সব কথা এখন রাখো তো ভালো লাগছে না আসল ঘটনাটা বলো কিভাবে তোমার এমন দুর্দশা হলো আর কে করলো তোমার এই হাল বলছি বলছি তা তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম যে কাছাকাছি কোনো পাব থাকলে সেখানে খবর করতে ফার্নহ্যামে নেমেই লোকাল পাবে গেলাম সেখানকার ল্যান্ডলর্ডের সঙ্গে আমার আলাপ হলো লোকটা একটু বেশি বকে তাতে ভালোই হলো যা তথ্য চাইলাম এক নাগারে বলে গেল আমায় উইলিয়ামসনের ব্যাপারে অনেক কিছু জানা গেল লোকটার এক গাল পাকা দাঁড়ি আছে সামান্য কয়েকটা চাকর বাকর নিয়ে ক্লারিংটন হলে একলাই থাকেন হাওয়ায় গুজব ছড়িয়েছে যে ভদ্রলোক এককালে পাদ্রি ছিলেন অথবা এখনও আছেন কিন্তু এখানে থাকাকালীন তার কীর্তিকলাপের দু একটা যা নমুনা শুনলাম তাতে বলতেই হয় যে একজন ধর্মযাজকের পক্ষে সেসব শোভা পায় না একেবারে আমি পরে ক্লারিক্যাল এজেন্সিতে খোঁজ নিয়ে জানলাম যে ওই রকম একটা নাম তাদের অর্ডারেও এককালে ছিল কিন্তু লোকটার রেকর্ড নাকি একেবারে জঘন্য শোনার মতো নয় এভাবে ধীরে ধীরে আরও কথা আদায় করলাম বুঝলে পাচ্ছেন আচ্ছা এবার শোনো প্রতি সপ্তাহে শনি রোববার নাগাদ নাকি অনেকের আগমন ঘটে ক্লারিংটন হলে এদের কাউকেই ঠিক ভদ্রলোক বলা চলে না বিশেষ করে একজনের কথাই বললেন ল্যান্ডলর্ড লোকটার নাম মিস্টার উডলি লাল গোঁফওয়ালা তাগড়াই চেহারার বলিষ্ঠ যুবক তাকে নাকি অনেক দিন ধরে এক নাগারে হলে থাকতে দেখা গেছে আমাদের কথাবার্তার ঠিক এই সময় স্বয়ং হাজির হলেন মূর্তিমান বিপত্তিখানা যার সম্বন্ধে এতক্ষণ কথা হচ্ছিল ল্যান্ডলর্ডের সাথে সেই মিস্টার উডলি এতক্ষণ ট্যাপরুমে বসে গ্লাসের পর গ্লাস বিয়ার খাচ্ছিলেন আর শুধু মদ্যবাণি করছিলেন না আড়ি পেতে আমাদের সব কথাই শুনছিলেন আমাদের কাছে এসেই আমাকে উদ্দেশ্য করে ছুড়ে দিলেন অজস্র প্রশ্নবান কে আমি আমার ইন্টেনশন কি এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার মানে কি এই সব আর কি আর শুধু তাই নয় সঙ্গে জুড়ে দিলেন কিছু অত্যন্ত সমৃদ্ধ বিশেষণ মধুর বচন আর কি বুঝতেই পারছ কিন্তু হঠাৎ অশ্রাব্য কথাবার্তাগুলো থামিয়ে দিল এক মোক্ষম ঘুষি ঝেড়ে যার ফলাফল আমার এই কপালের স্মৃতিচিহ্ন হ্যাঁ ওয়াজ এ লিটল ইমপ্রেসড কিন্তু ওই অবধি তার পরের মিনিট কয়েক কিন্তু অতি মুখর চোখ ছিল একদম বাঁ হাতের সিধে মার ওই একবারেই বেচারা উডলিকে শেষে গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়ে আসতে হলো সাবাস মাই ডিয়ার ফেলো হ্যাঁ সবই তো হলো কিন্তু লাভের লাভ কিছু হলো না তুমি যা জেনে এসেছিলে তার থেকে এমন কিছু বেশি জানতে পারিনি আমি বৃহস্পতিবার আরও একটা চিঠি পেলাম মিস স্মিথের কাছ থেকে মিস্টার হোমস আমি মিস্টার ক্যারুথার্সের চাকরিটা ছেড়ে দিচ্ছি মোটা অঙ্কের মাইনে দিলেও এইরকম অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে আরষ্টভাবে আমার পক্ষে আর থাকা সম্ভব নয় শনিবার লন্ডনে ফিরে যাচ্ছি আর ফেরার ইচ্ছে নেই মিস্টার ক্যারুথার্সি গাড়ির ব্যবস্থা করেছেন 
কাজেই ফাঁকা রাস্তা হলেও বিপদের আশঙ্কা হয়তো আর নেই সত্যিকারের বিপদ আপদ কোনো কালে ছিল কি না তাও অবশ্য আমার জানা নেই তবে হ্যাঁ শুধু যে মিস্টার ক্যারুথার্সের জন্যই আমি চাকরিটা ছাড়ছি তা নয় আরও একটা বিশেষ কারণ আছে ওই ওই শয়তান মিস্টার বুডলি আবার এসে জুটেছে আগে থেকে তো অসহ্য ছিলই কিন্তু এখন দেখছি আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে নিশ্চয়ই কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল লোকটার মুখের আদলটাই পাল্টে গিয়েছে মনে হলো হঠাৎ দেখলে চেনা মুশকিল জানলায় দাঁড়িয়েছিলাম হঠাৎ দেখি মিস্টার ক্যারুথার্সের সঙ্গে খুবই উত্তেজিতভাবে হাত মুখ নেড়ে কথা বলছে ভাগ্যিস আমার সাথে দেখা হয়নি অনেকক্ষণ ধরে কথা হলো দুজনের শেষকালে যেন মিস্টার ক্যারুথার্সও বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন মনে হলো So I trust Watson, so I trust. Meeta ke ghiray akta gobhir sarajantret jal bona hoche. Akhon amadar kortubbo eta nishchit kora jhe shesh barer moto station asha shumoy. Bechari rupor ke ujana utpat na kore. Haa, thik bole chhe Sherlock. Taholi ki amra jat chhi? Hmm, agami shoni bar shakale amra dhujo nahi rao na dhich chhi. এই রকম একটা আশ্চর্য অথচ অসম্পূর্ণ তদন্তের পরিশেষটা আর যাই হোক দুর্ভাগ্যজনক যাতে না হয় সেটা দেখা তো আমাদেরই কর্তব্য সত্যি বলছি প্রথমটায় আমি কেসটাকে অতটাও গুরুত্ব সহকারে দেখিনি কিন্তু সময় যত এগিয়েছে ব্যাপারটা ভীষণ ঘোরতর হয়ে উঠেছে তুমি বুঝতে পারছো ওয়াটসন মিস স্মিথের ওপরে কোনো এক কুরুচিকর পুরুষের ভয়ানক কুনজর পড়েছে সুযোগ পেলে সে যে কোনো মুহূর্তেই মিস স্মিথের ক্ষতি করতে বিন্দুমাত্র পিছপা হবে না শার্লকের কথা শুনে আমারও এবার চিন্তা হতে লাগলো মিস্টার উডলি যে নিঃসন্দেহে একজন নিকৃষ্ট মানুষ সে না হয়ে আমরা প্রকাশ্যই জেনেছি কিন্তু তাছাড়াও তাছাড়াও ওই সন্দেহভাজন ব্যক্তি মানে যে মিস স্মিথের পিছু ধাওয়া করছেন তার উদ্দেশ্য কি পাবে ল্যান্ডলর্ডের মুখে যে লোকগুলোর কথা শুনেছিল হোমস যারা প্রত্যেক সপ্তাহে ক্লারিংটন হলে আসে নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে কেউ হবে শুক্রবার রাত আমাদের মনের মতোই আকাশে মেঘের ঘনঘটা শার্লকের মুখে সেই চিরচেনা কাঠিন্যতা বিরাজ করছে বেরোনোর আগে সে তার রিভলভারখানা তুলে পকেটে গলি নিল সত্যি বলতে হোমস যখনই দৃঢ় হাতে রিভলভার তুলে কেস সলভের উদ্দেশ্যে বের হয় আমার শিরায় শিরায় এক অদ্ভুত উত্তেজনা কাজ করে খারাপ কিছু ঘটতে চলেছে না শেষ অবধি শেষ রক্ষা হবে সেই নিয়ে গভীর চিন্তা করতে করতে বেরিয়ে পড়লাম আমি কান্ট্রি সাইডের চওড়া রাস্তায় পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে আমি আর হোমস বুক ভরে সকালে তাজা বাতাস নিলাম চারপাশে সবুজ পরিবেশ আর ভিন্ন ভিন্ন পাখির কলরবে বসন্তের ছোঁয়া অনুভব করছিলাম যেন ক্রুক্সবাড়ি হিলের কাছের রাস্তাটা একটু ওপর দিকে উঠে গিয়েছে এইখান থেকে চোখে পড়ল লম্বা লম্বা পুরনো ওক গাছের মাথা চড়িয়ে উঠেছে চার্লিংটন হল আজ জায়গাটা কেন জানি না ভারী রহস্যময় মনে হতে লাগলো সবুজ গাছপালা আর বাদামি রঙের ঝোপঝাড়ের মাঝখানের লালচে হলুদ ফিতের মতো সরু সুদীর্ঘ পথটা দিকে আঙুল তুলে দেখাল হোমস অনেক দূরে দেখলাম ছোট্ট একটা ব্ল্যাক ডটের মতন কি যেন একটা দেখা যাচ্ছে ধীরে ধীরে তা এগিয়ে আসতেই চেহারাটা স্পষ্ট হল একটা গাড়ি এগিয়ে আসছে আমাদের দিকেই সেটা দেখেই অসহিষ্ণুভাবে হোমস বলল এই চা আধ ঘন্টার মতো সময় হাতে রেখেছিলাম কিন্তু ওই গাড়ি যদি মিস স্মিথেরই হয় তাহলে তো দেখছি আগের ট্রেনটা ধরার জন্য অনেক সকাল সকালই বেরিয়ে পড়েছে সে ওয়াটসন ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই ক্লারিংটন হল পেরিয়ে যাবে ওর গাড়ি চড়াইটা পেরিয়ে আসার পর থেকেই গাড়িটা আর দেখতে পাচ্ছিলাম না বটে কিন্তু হোমসের কথা আলাদা সে গাড়িটাকে ধরেই তবে ছাড়বে প্রথমত এই রকম দৌড়ঝাপ করার ঝামেলা তো তাকে বলতে গেলে বারো মাসেই পোহাতে হয় তাছাড়া ওর ওই অফুরন্ত এনার্জির ভান্ডার কিন্তু আমার তো এরকম চিতার মতন ছোটার অভ্যেস নেই তাই স্বাভাবিকভাবেই পিছিয়ে পড়লাম নিমেষের মধ্যেই আমাদের মধ্যকার ব্যবধান এখন প্রায় শখানেক গজ কিন্তু আচমকা দেখলাম হোমস থেমে গেল মুহূর্তে দু হাত শূন্য ছেড়ে এমন ভাব করল যেন সব আশা শেষ ঠিক সেই মুহূর্তে পথের বাঁকে দেখা গেল দু চাকার একটা ঘোড়ার গাড়ি 
কদম চালে মোড় ঘুরেই যান্ত্রিক শব্দ তুলে তীর বেগে গাড়িটা ধেয়ে আসতে লাগলো আমাদের দিকে আমিও ততক্ষণ হাফড়ের মতন হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়াচ্ছি খানিকটা মনের জোরেই ওর পাশে আসতে পেরেছি এতক্ষণ আমার উচিত ছিল ওই আগের ট্রেডার জন্য তৈরি হয়ে আসা মেয়েটাকে ওরা তুলে নিয়ে গেল ওয়াটসেন কি বলছো হমস খুন খুন খুনও হতে পারে ভগবান জানেন কি হচ্ছে এখন রাস্তাটাকে ব্লক করে দাও ওয়াটসেন স্টপ দ্যাট কাট হে হে সু সু হে হে সু সু গুড ম্যান ঠিক আছে উঠে বড় ঝটপট দেখা যাক দেখা যাক এবার আমার ভুলের প্রায়শ্চিত করা যায় কি না লাফ মেরে গাড়িটায় দুজনে ওঠার পর হোমস লাগাম ধরে মুখটা ঘুরিয়ে দিল ঘোড়ার তারপরে সনসন করে বাতাস কেটে ফেলল চাবুকের এক ঘা সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা শুরু হলো যেন উড়ে চললাম আমরা মাঘটা ঘোরার সাথে সাথেই ক্লারিংটন হল আর ঝোপের মধ্যেকার সুদীর্ঘ রাস্তাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে সজরে হোমসের হাত আঁকড়ে ফিসফিসিয়ে বলে উঠলাম হোমস 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 ওই 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 তো সেই লোক দ্যাট সলিটারি সাইক্লিস্ট সেই সন্দেহভাজন সাইক্লিস্ট আমাদের দিকেই আসছিল তখন তার মাথা সামনের দিকে ঝোঁকানো দেহের সমস্ত শক্তি যেন সে জড়ো করেছে দুপায় আসরিক শক্তি সহকারে প্রাণপণে সাইকেলের প্যারেল জোড়া ঘোরাচ্ছে সে মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে যেন সে প্রায় উড়ে উড়ে আসছে হঠাৎ সে তার দাড়ি ভর্তি মুখটা তুলে তাকালো আমাদের দিকে আমাদেরকে কাছাকাছি দেখে মনে হলো বেশ খুশি হয়েছে চকচকে চোখের ওই ধারালো দৃষ্টি আমাদের দিকে এখনও নিবদ্ধ তারপরে চেঁচি আবার হাত দিল আমি আর আপনাদের সাবধান করব না বলে দিচ্ছি এই গাড়ি এই গাড়ি আপনারা কোথায় পেলেন খুব চালাক মনে করেন না নিজেদের না মনে খুনি না হলে এই পিস্তল দেখছেন এখান থেকে দুটো গরম গরম দানা সোজা বিধিয়ে দেব গোড়ার মাথায় নামুন বলছি লোকটার কথাগুলো শুনতে শুনতে তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে শার্লকের কপালে শিরাগুলো ফুলে উঠল আমার কোলে লাগামটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ল হোমস আপনাকেই তো আমরা খুঁজছিলাম মিস ভায়োলেট স্মিথ কোথায় আপনাদের কাছে আমারও তো ঠিক এই একই প্রশ্ন তারই গাড়িতে চড়ে এলেন দুজনে অথচ আপনারাই জানেন না সে কোথায় এদিকে আস্তে আস্তে রাস্তায় চোখে পড়লো গাড়িটা ফাঁকা কাউকে ভিতরে দেখিনি মিস স্মিথ বিপদে পড়েছে বুঝতে পেরে এই গাড়িটা নিয়ে চলে এলাম এইদিকে ও লর্ড এ কি হলো কি করব আমি এখন শেষ পর্যন্ত ওই শয়তান বুডলি আর ধাপ্পাবাজ পাদ্রিটার খপ্পরেই পড়ল মেয়েটা আসুন আপনারা তাড়াতাড়ি আসুন সত্যি যদি আপনারা মিস স্মিথের বন্ধু হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ চলুন আমার সঙ্গে দয়া করে আমার পাশে থাকুন যেভাবেই হোক যেভাবেই হোক আমি ভায়োলেটকে বাঁচাবই বাঁচাব তাতে যদি এই কার্লিংটন হলে লাশ পড়ে যায় আমি কিছুতেই পিছপা হব না কিছুতেই না উদ্ভ্রান্তের মতন এক হাতে পিস্তল নিয়ে ঝোপের মাঝে একটা ফাঁকের দিকে দৌড়ালো লোকটা আর কোনো উচ্চবাচ না করে হোমসার আমিও তার পিছু নিলাম কাদা চটচটে রাস্তার উপর কয়েকটা পায়ের ছাপ দেখিয়ে হোমস বললো এই তো আরে এই তো এই রাস্তা ধরেই ওরা এসেছে দেখছি আরে আরে এ কি দাঁড়ান দাঁড়ান এক মিনিট দাঁড়িয়ে যান ঝোপের মধ্যে এটা কে মুখ বাড়ানো মাত্রই দেখতে পেলাম ঝোপের আড়ালে বছর সতেরো বয়সের একটা ছোকরা রক্তাক্ত অবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মাথায় একটা মারাত্মক আঘাত আমি তৎক্ষণাৎ পরীক্ষা করে দেখলাম ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে থাকলেও এখনো বেঁচে আছে এই যে দেখছি পিটার এই ছেলেটাই তো মিস স্মিথের গাড়িটা চালিয়ে আনছিল ইস জানোয়ারগুলো কি সাংঘাতিকভাবে জখম করেছে একে কিন্তু কিছু করার নেই ওকে এখন এইভাবেই ফেলে রেখে যেতে হবে আমাদের আমরা ওর পাশে থেকেও তো এখন কিছু করতে পারছি না ওদিকে মেয়েটাকে আমাদের বাঁচাতেই হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বড় কিছু অঘটন ঘটে যাবার আগে যেভাবেই হোক তাকে রক্ষা করতে হবে গাছপালার ফাঁক দিয়ে আঁকা বাঁকা রাস্তা বেয়ে ক্ষিপ্র গতিতে দৌড়াতে লাগলাম আমরা চারদিক ঘেরা বাগানের কাছাকাছি গিয়ে হোমস দাঁড়িয়ে গেল না বাড়ির দিকে ওরা যায়নি এই তো বাঁদিকের পথটা দিয়ে গেছে দেখছি এই যে এই যে এই দিকে এই লরেল ঝোপের পাশ দিয়ে ম 
মাই গুডনেস ঠিক যা ভয় পাচ্ছিলাম আচম্বিতে আকাশ বাতাস ফালা ফালা হয়ে গেল এক তীক্ষ্ণ আর্থ চিৎকারে শব্দটা এলো আমাদের সামনে থেকেই ফুলে ঢাকা ঘন সবুজ ঝোপের ভেতর থেকে গেঁপে উঠছিল সেই মেলি গলা শরটা তারপরেই আচমকা সব চুপ হয়ে গেল শুধু শুনলাম গলার মধ্যকার চাপা ঘরঘর শব্দ যেন দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার এদিকে এদিকে ওদিকের একটা খোলা মাঠ আছে যত দূর মনে হচ্ছে ওখানেই আছে ওরা চেঁচাতে চেঁচাতে ঝোপের মধ্যে দিয়ে পাগলা হাতির মতন ছুটে গেল লোকটা একটা স্কাউন্ডেল কেউ আমি ছাড়বো না শেষ করে দেবো একদম আপনারা আপনারা পেছনে আসুন আমার আপনারা আমার পেছনেই থাকুন বড় দেরি হয়ে গেছে এ কি হলো কেন আমি হিসেব মেলাতে এত ভুল করলাম হঠাৎই যেন শেষ হয়ে গেল ঝোপঝাড়ের জায়গা এসে পড়লাম ভেলভেটের মতো নরম সবুজ ঘাসের আস্তরণ বিছানো এক টুকরো খোলা জমির উপর জমিটা চারপাশে বড় বড় বহু পুরনো ওক গাছের শাড়ি মনে হচ্ছে ওদিকের প্রান্তে দৈত্যের মতন বিরাট একটা ওক গাছের ছায়ায় তিনজন লোক দাঁড়িয়ে তিনজনের মধ্যে একটা মেয়ে ভালো করে খেয়াল করতে বুঝলাম মেয়েটি মিস মিথ সামনের দিকে মাথা ঝুলে পড়েছে তার মনে হচ্ছে যেন জ্ঞান নেই রুমাল দিয়ে তার মুখটাও জোরে বাঁধা হয়েছে উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে পাশবিক চেহারা লাল গোফের এক যুবক হাতে তার উঁচিয়ে ধরা আছে ঘোড়ার শরীরে চাপড় মারার চাবুক লোকটার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত দেহের প্রতিটি অংশে যেন নৃশংসতা খেলা করছে ভাব ভঙ্গিমায় নিষ্ঠুর বিজয় উল্লাস ওদের মাঝে দাঁড়িয়ে আর একজন পুরুষ লোকটার বয়স হয়েছে ধোঁয়াটে রঙা এক গাল দাঁড়ি হালকা টুইট সুটের ওপর ধপধপে সাদা খাটো আলখাল্লা মাঠের কিনারায় আমরা দেখা দিতেই সে বাইবেলটা এমনভাবে পকেটে পুড়ল যেন এইমাত্র বর আর কোনের বিয়ে সাঙ্গ হল তারপর আমাদের বাঁকা দৃষ্টি ঝুলিয়ে মহাফূর্তিতে পাশে নৃশংস লোকটার পিঠ চাপড়ে অভিনন্দন জানাল আমার শ্বাস যেন মুহূর্তেই আটকে গেল কোনো রকমের ঢোক গিলে রুদ্ধশ্বাসে আমি বললাম বিয়ে হয়ে গেল ওদের আসুন আমার সঙ্গে আসুন বলতে বলতে সে সবুজ ঘাসগুলির ওপর দিয়ে উল্কা বেগে ধেয়ে গেল সামনের দিকে পেছন পিছন ছুটতে থাকি আমি আর হোমস গিয়ে দেখি মিস মিত টলমলিয়ে উঠে গাছের গুড়িতে হেলান দিয়ে সামলে নিল নিজেকে ততক্ষণে আর আমার বুঝতে বাকি নেই যে সাদা আলকাল্লা পড়া আধগুলো লোকটাই সেই পাদ্রি উইলিয়ামসন আমাদের দেখেই সে তীর্য ভঙ্গিতে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানাল জোচ্চর উডলিও বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠল পাশন্ডের মতন হাসতে হাসতে হাতের চাবুক দুলি সে এগিয়ে এলো আমাদের দিকে এবং বলল আরে আরে বব ওয়েলকাম ওয়েলকাম ইস সেই এই তোমার এই নকল দাড়িটা একেবারেই মে বানান খুলেই ফেলো না এবার এমন তো নয় যে আমি তোমাকে চিনি না সুতরাং এইসব ছদ্মবেশ বরং ঝেড়েই ফেলো যাই হোক সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে একদম ঠিক সময় এসে পড়েছ এসো এসো মিসেস উডলির সঙ্গে তোমাদের আলাপ করিয়ে দিই মিস্টার উডলি এমন টিটকিরি মেরে কথা বলায় আমাদের সঙ্গে থাকা লোকটি মানে এই মাত্র যার নাম বব বলে জানলাম সে এমনভাবে উত্তর দিল সত্যি বলতে আমার আর হোমসে তাক লেগে গেল একদম পলক ফেলার আগেই এই হ্যাচ কাটানে মুখের ফলস দাঁড়ি সরিয়ে নিতেই বেরিয়ে পড়ল ক্লিন শেপ লম্বাটে ধরনের মুখটা রিভলভার উঁচিয়ে তাক করল মিস্টার উডলির দিকে এক গাল বিদ্রূপের হাসি হেসে বিষাক্ত সাপের মতন হাতে ধরা ঘোড়ার চাবুকটা দোলাতে দোলাতে সেও তখন এগিয়ে আসতে লাগলো আমাদের দিকে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আমি বব ক্যারাথার্স আর এই মেয়েটিকে যেভাবেই হোক উদ্ধার করব আমি সেজন্যে আমি সব সব করতে প্রস্তুত আমি তোমায় আগেই হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলাম ওর গায়ে হাত দিলে কিন্তু আই সুয়ার আমি ধ্বংস করে দেব তোমায় আর আমার কথার নটচর হবে না জেনে দেখো ওহো বড় দেরি করে ফেলেছ বাইলেট এখন আমার বউ না তোমার বিধবা মুখের কথাটা শেষ হওয়া মাত্রই চকিতে ঈষৎ আগুনের ফুল কি দেখা দিল ববের উঁচিয়ে ধরা রিভলভারের মুখে ফায়ারিংয়ের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই মিস্টার বুডলির ওয়েস্ট কোটের সামনে অংশটা রক্তে ভিজে গেল একটা আর্ত চিৎকার করে দরাম করে আছড়ে পড়ল মাঠের ওপর ও সেই পাশবিক হিংস্র মুখে এখন ফুটে উঠেছে বিচিত্র ফ্যাকাশে ভয়াবহতা 
ওদিকে উইলিয়ামসন নিমেষে এত কাণ্ড ঘটে গেল দেখে হাত পা ছুঁড়ে আমাদের উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য গালিগালা শুরু করে দিল পরক্ষণেই আচমকা টেনে বার করতে গেল নিজের পকেটে থাকা রিভলভারটা কিন্তু রিভলভারটা তুলে ধরার আগেই তার চোখ পড়ল হোমসের উদ্ধত রিভলভারের ব্যারেলের উপর যথেষ্ট হয়েছে পিস্তল ফেলুন ওয়াটসন ওটা তুলে নাও আর ওর মাথা লক্ষ্য করেই দাঁড়াও ধন্যবাদ মিস্টার ক্রথার্স এবার আপনার রিভলভারটাও দিন আর হাতাহাতির দরকার নেই দিন দিন দিয়ে যান আসুন আস্তে আস্তে আমার দিকে দিন কে আপনি শার্লক হোমস গুড লর্ড ওয়েল পুলিশ না আসা পর্যন্ত তাদের কর্তব্য আমাকেই পালন করতে হবে এই এই তুমি হ্যাঁ ইউ রাই দা এদিকে শোনো কম ফাস্ট ঝোপঝাড় ঠেলে ততক্ষণে ফাঁকা মাঠের ওপর এসে দাঁড়িয়েছিল গাড়ির চালকটা তাকেই চিৎকার করে ডাকলো হোমস এদিকে এসো যত তাড়াতাড়ি পারবে এই চিরকুটটা নিয়ে যাও ফার্নহামে বলতে বলতে বুক পকেটে রাখা নোটবুক থেকে পাতা ছিঁড়ে খসখস করে কয়েক লাইন লিখল হোমস পুলিশ স্টেশনে গিয়ে সুপারিনটেন্ডেন্টকে দেবে এই চিঠিটা উনি আসা পর্যন্ত কিন্তু আপনাদের আমার হেফাজতেই থাকতে হবে হুম শার্লকের অত্যন্ত কড়া আর দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের চোটে অল্প সময়ের মধ্যেই পুরো পরিস্থিতিটা তার হাতের মুঠো এসে গেল উইলিয়ামসন আর ক্যারুথার্স আহত উডলিকে ধরাধরি করে নিয়ে গেল বাড়ির ভেতরে ওদিকে আমি খুব সাবধানে নিয়ে এলাম মিস স্মিথকে বেচারি মেয়েটা এসব ভয়ঙ্কর ঘটনায় দারুণ ঘাবড়ে গিয়েছে আহত উডলিকে বিছানায় শুয়ে দেওয়া হলো ওয়াটসন তাড়াতাড়ি আগে চেক করে অবস্থা বলো কিছুক্ষণ পরীক্ষা করার পর আমি হোমসকে বললাম হুম আই থিঙ্ক হিজ ফাইন এ যাত্রায় বেঁচে যাবে লোকটা কি আমার কথা শুনে তরাক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে উঠল বব ক্যারুটার্স বেশ তখন পারিনি তো কি হয়েছে এখন এখন আমি আবার এই নিজের হাতে শেষ করব ওকে তারপর অন্য কথা না একদম বাধা দিতে আসবেন না মিস্টার হোমস আপনি কি বলতে চান অমন সুন্দরী নিরীহ মেয়েটির জীবনটা এই জানো আর জ্যাক বুডলির সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে এই নিয়ে আপনার কোনো দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই মিস্টার ক্রাউথার্স যুক্তিসঙ্গত দুটো কারণে কোনো মতেই ওই জ্যাক বুডলির আইনানুক স্ত্রী হয়ে ওঠা সম্ভব নয় মিস স্মিথের পক্ষে প্রথমেই আমরা অনায়াসে মিস্টার উইলিয়ামসনকে জিজ্ঞাসা করতে পারি আপনার আদপে কি বিয়ে দেওয়ার মতো কোনো ক্ষমতা আছে হুম আলবাদ ক্ষমতা আছে এত বড় সাহস আপনাদের আমার কাজ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা অজমের দল সব ননসেন্স ছিল পরে কেটে নেওয়া হয়েছে শুনুন মিস্টার হোমস একবার যে পাদ্রি হয় সে চিরকালই পাদ্রি থাকে আমার তা মনে হয় না লাইসেন্স আছে হ্যাঁ বিয়ের জন্য একটা লাইসেন্স আনিয়েছি আমার পকেটেই আছে ঠিক কি বললেন এই বিয়ের জন্য আনিয়েছেন তাহলে সেটা কোনো রকম ফর্জারি করেই আনা হয়েছে সে যাই হোক এমনিতেই জোর করে দেওয়া বিয়েকে তো বিয়েই বলা হয় না উল্টে এমন জোচ্চুরি যারা করতে যায় তাদের অপরাধের গুরুত্ব যে কতখানি তা টের পাবেন খুব শিগগিরই চিন্তা নেই এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাববার জন্য জেলে অনেক সময় পাবেন কম করে বছর দশেক তো বটেই আমার তো তাই বিশ্বাস আর মিস্টার ক্রথার্স পিস্তলটা পকেটে রেখে দিলেই কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ করতেন আপনি এখন তা বুঝেছি মিস্টার হোমস জীবনে আমি একবারই ভালোবেসেছি আমার এই ভালোবাসা বুঝতেই পারছেন মিস স্মিথকে ঘিরে একটু একটু করে বেড়ে উঠেছে এতদিন ধরে তাই সব রকম ভাবে তাকে আড়াল করবার চেষ্টা করেছি সম্ভব অসম্ভব যাবতীয় বিপদের ধাক্কা থেকে আগলে রেখেছি তাকে কিন্তু এত করেও যখন দেখলাম সে পড়েছে এমন একজনের খপ্পরে যার নামে কিম্বর্লি থেকে জোহানেস বার্গ পর্যন্ত সকলেই শিউড়ে ওঠে সারা আফ্রিকায় যার মতন খুনে গুন্ডা আর দুটি নেই তখন তখন আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না স্বাভাবিক বোধ বুদ্ধি সমস্ত লোক পেল রাগের বসে মিস্টার হোমস নতুন করে নতুন করে আর বেশি কথা কি বলবো আপনি হয়তো সবই আন্দাজ করতে পারছেন আমার চাকরিতে মিস স্মিথকে বহাল করার পর থেকে একটি দিনের জন্য ওকে আমি বাড়ি চৌহদ্দি ছেড়ে বাইরে বেরোতে দিইনি কেননা এই শয়তানগুলো এই জানোয়ারগুলো দিন রাত উত পেতে থাকতো ওর জন্য এ কথাগুলো আর কেউ না জানলেও আমি তো জানি এমন কি বাড়ি ছেড়ে যেখানেই ভায়োলেট একলা রওনা দিত আমিও সাইকেল নিয়ে তার পিছু নিয়েছি পাছে 
পাছে কেউ তার ওপর অতর্কিত হামলা করে বসে এই ভয়ে অবিশ্বাস্য লাগছে তাই না হ্যাঁ জানি লাগারই কথা কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি যা যা বলছি তার এক বর্ণ মিথ্যে নয় ভায়োলেটের থেকে বেশ কিছুটা তফাতে থেকেই সাইকেল চালিয়েছি সব সময় পাছে ও চিনে ফেলে তাই নকল দাড়ি লাগিয়ে ছদ্মবেশও ধারণ করেছি হয়তো হয়তো এসবের দরকার হতো না যদি মিসমিথ আর পাঁচটা মেয়ের মতো হতো কিন্তু তার মতো ডাকা বুকো মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না কাজেই রাস্তাঘাটে বেরোলেই আমি তার পিছুনি জানলে আর এক মুহূর্ত আমার চাকরিতে সে থাকতো না আপনার যদি মিসমিথকে ঘিরে এতই ভাবনা ছিল তাহলে ওকে এই সব ব্যাপারে কখনো জানাননি কেন হ্যাঁ আমি ওকে কিছু জানাইনি কি লাভ হতো জানালে সবটা জানলে ও যে ও যে চলে যেত আমাকে ছেড়ে মিস্টার হোমস আমি ওকে সত্যি ভালোবেসে ফেলেছিলাম ও আমার চোখের আড়ালে চলে গেলে আমি সেটা সহ্য করতে পারতাম না কিছুতেই না সে ও আমাকে নাই ভালোবাসতে পারে কিন্তু আমার কাছে শুধু এটুকু শান্ত নাই অনেক ছিল যে ও আমার চোখের সামনে তো আছে ওর গলার স্বর আমার বাড়িতেই সর্বদা ঘুরে বেড়াচ্ছে এটুকু শুধু এটুকু পাওয়াই অনেক ছিল আমার কাছে মিস্টার হোমস অনেক ছিল ওয়েল মিস্টার ক্যারুটার্স আপনি এটাকে ভালোবাসা বলেন আমার মতে এটা সিরফ স্বার্থপরতা তাই নয় কি হয়তো হয়তো বা দুটোই একসঙ্গে মিস্টার হোমস যাই হয়ে যেত না কেন আমি ওকে কিছুতেই কাজ ছাড়া করতে পারতাম না আর এসবের মধ্যে আমার কথা যদি আমি ছেড়েও দিই এটা তো ঠিক ওই মুহূর্তে ওর একজনের দরকার ছিল যে ওকে ভালোভাবে দেখে রাখতে পারে এই জানোয়ারগুলোর ওপর আমার কোনোদিনই বিশ্বাস ছিল না সব সব করতে পারে ওরা আর তারপর তো তারপর তো টেলিগ্রামটা আসা মাত্রই সবটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল বুঝলাম আর সবুর করা সম্ভব হচ্ছে না ওদের পক্ষে এসপার কি ওসপার যা হয় একটা কিছু ওরা এবার করবেই করবে টেলিগ্রাম কিসের টেলিগ্রাম পকেট থেকে একটা টেলিগ্রাম বার করলো মিস্টার ব এই দেখুন দেখলাম খুবই ছোট্ট একটা টেলিগ্রাম দি ওল্ড ম্যান ইজ ডেড হুম বুঝেছি এবার ব্যাপারটা জলের মতোই আমার কাছে পরিষ্কার এই টেলিগ্রাম পাওয়ার পর ওরা কেন এত উঠে পড়ে লেগেছে সে বিষয়েও আমার আর কোনো সন্দেহ নেই বেশ তাহলে আমি না হয় প্রথম থেকে সবটা থরলি বলছি কিছু ভুল হলে সূত্রে দেবেন কিন্তু প্রথমেই বলি আপনারা প্রত্যেকেই মানে আপনি মিস্টার উইলিয়ামসন মিস্টার বব ক্যারাথার্স আর মিস্টার জ্যাক উডলি এই তিনজনই এসেছেন সাউথ আফ্রিকা থেকে না মোটেও না এই মাস কয়েক হলো এদের আমি দেখেছি তার আগে এদের দুজনের মতন কুচ্ছি চেহারা দেখার দুর্ভাগ্য আবার কোনো দিনই হয়নি তাছাড়া আফ্রিকায় আমি জীবনেও চাইনি কাজেই মিস্টার হোমস আপনার প্রথম অনুমান বৃথা গেল যত্ত সব মিস্টার হোমস কথাটা মিথ্যে বলেনি উইলিয়ামসন বেশ আপনারা না হয় দুজনেই এসেছেন সাউথ আফ্রিকা থেকে আর পাদ্রি মশাই নিশ্চয়ই আমাদের হোম মেড প্রোডাক্ট এবারে আসি পরের ঘটনায় সাউথ আফ্রিকার রালফ স্মিথের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আপনাদের আপনারা খুব ভালোভাবে জানতেন যে উনি আর বেশি দিন বাঁচবেন না আর এও জানতেন তিনি মারা গেলে ওনার সব সম্পত্তি পাবেন ওনার একমাত্র ভাইজি মিস ভায়োলেট স্মিথ কি এবারে ঠিক এগোচ্ছি তো মুখে কিছু না বলে মিস্টার ক্যারিথার্স ওপর নিচে মাথা নাড়িয়ে সায় দিল হোমসের কথায় ওদিকে ওই হারবজ্জাত উইলিয়ামসন তখনও আমাদের এক নাগারে ভর্সনা করেই যাচ্ছে এর পাশাপাশি আপনারা আরও একটা জিনিস জানতে পারলেন মিস্টার রালফ স্মিথ কোনো উইলি করেননি লিখতে পড়তেই তো জানতো না হুম আর সেই সুযোগটাই কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন আপনারা দুজনে কষ্ট করে সমুদ্রে পেরিয়ে এলেন ইংল্যান্ডে উদ্দেশ্য মেয়েটাকে খুঁজে বার করা আপনাদের প্ল্যানটা ছিল অভিনব একজন বিয়ে করতেন মেয়েটিকে আর আরেকজন বখরা নিতেন বিয়ের পরে যে কোনো কারণেই হোক মিস্টার উডলিকে স্বামী নির্বাচন করা হয় তাই তো জাহাজে আসার সময় বাজি ফেলে তাস খেলেছিলাম ওই হারাম জাদা উডলি জিতে নিল মিস স্মিথকে বটে তারপর এখানে এসে কায়দা করে চাকরিতে বহাল করলেন মিস স্মিথকে ঠিক হলো এই সুযোগ নিয়ে তার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করা শুরু করবে মিস্টার উডলি কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত 
মাতাল লম্পট উডলির স্বরূপ চিনে নিতে বেশি দেরি হলো নামে স্মিথের আর এই রকম একটা গোয়ারের সঙ্গে প্রেম তো দূরের কথা কথা বলাও যে সম্ভব নয় তার পক্ষে তাও বোঝা গেল খুব শিগগিরই তাহলে ব্যাপারটা কি হলো আপনাদের সব বন্দোবস্তই মাটি হয়ে গেল এরই মধ্যে আপনি আবার মিস স্মিথের প্রেমে পড়ে গেলেন কাজেই হুডলির মতো একটা নৃশংস লোক আপনার ওপর টেক্কা মেরে মিস স্মিথকে জিতে নিয়ে যাবে এই চিন্তাও আপনার কাছে বিষাক্ত বিছের কামড়ের মতো যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠল হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক তাই ওটা আমি কিছুতেই হতে দিতে পারতাম না কিছুতেই না আর তাই একদিন আপনাদের মধ্যে শুরু হলো তুমুল বাঘ বিতণ্ডা আপনার ওপর রাগ নিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল মিস্টার হুডলি আর তার পরেই শুরু হলো আপনাকে বাদ দিয়েই মিস ভায়োলেট স্মিথকে হরণ করার আয়োজন এই যে উইলিয়ামস হন অত হম্বি তম্বি করেও বাঁচার আর কোনো পথ খুঁজে পাবে না তুমি এই ভদ্রলোকের কাছে আর কিছু চেপে রেখে লাভ আছে কি হ্যাঁ মিস্টার হোমস সেদিন ভীষণ ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল আমাদের মধ্যে আমাকে এক ঘুষি মেরে মাটিতে ফেলে দেয় বুঝলি এদিক দিয়ে আমিও কম যায় না কাজেই শোধ নিলাম তখনই তারপর থেকে যেন উবে গেল সে আমি নিশ্চিত এই জালি পাদ্রির সঙ্গে তখনই যোগাযোগ হয় ওর লক্ষ্য করলাম মিস স্মিথ যে পথ দিয়ে স্টেশন যায় তারই ধারে দুজনে ঘাঁটি পেতে থাকে একসাথে তখন থেকেই মিস স্মিথের ওপরে নজর রাখা শুরু করলাম আমি হাওয়া সুবিধের মনে হচ্ছিল না ওদেরকেও চোখে চোখে রাখলাম ওদের আসল ফন্দিটা যে কি তা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি প্রথমটাই দিন দুয়েক আগে বাড়ি বয়ে সেই টেলিগ্রামটা দেখালো বুডলি রেল স্মিথের মৃত্যু সংবাদ দেওয়ার পরেই ও জিজ্ঞাসা করল কি বব এর পরেও তুমি চুক্তি অনুসারে কাজ করতে চাও না না চাই না বেশ তবে মেয়েটাকে বিয়ে করে ওর মোট সম্পত্তির বকরা থেকে আমাকে ভাগ দাও মিস স্মিথ আমাকে বিয়ে করলে আমি খুব খুশিই হব কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে রাজি না সে যে অন্য কারোর বাঘ ধরতা এর এইসব ছাড়ো তো আগে যেভাবেই হোক বিয়েটা লাগিয়ে দাও তারপর হপ্তাখানে কি দুয়েক পরে মেয়েটাকে আচ্ছা আছে দলাই মালাই দিলে সব সিদে হয়ে যাবে অন্য কারো বাঘ দত্ত না ছাই পিঠে চাবুক পড়লে না অন্য কারো না মুখে আনতে সাহসও পাবে না তাই উডলি মুখ সামলে কথা বলো হ্যাঁ হতে পারে টাকার লোভেই আমি আমিও এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের অংশীদার ছিলাম কিন্তু তবু তবু আমি এখন বলে দিচ্ছি ভায়োলেটের উপর ওসব জোর জবরদস্তির কথা শুনতে আমি রাজি নই শুনে রাখো বাপ তুমি যতই ভায়োলেটকে আগলে আগলে রাখো না কেন ছলে বলে কৌশলে ওকে আমি নিজের হাতের মুঠোয় আনবই এই সপ্তাহের শেষের দিকেই মিস স্মিথের আমার চাকরিটা ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ছিল স্টেশন পর্যন্ত একটা গাড়ির ব্যবস্থাও করেছিলাম আমি কিন্তু মন মানল না তাই নিজেই সাইকেলে করে পিছু নিয়েছিলাম ওর সবে রওনা হয়েছিল সে আমিও নিরাপদ ব্যবধান বজায় রেখে পেছন পেছন ধাওয়া করা শুরু করেছিলাম কিন্তু তার আগেই তার আগেই সব সব হিসেব ওলট পালট হয়ে গেল যখনই দেখলাম দুজন লোক মানে আপনারা তার গাড়িটা চালিয়েই ফিরে আসছেন তখন বুঝতে আর কিছুই বাকি রইল না আমার উঠে দাঁড়িয়ে চোরুটের টুকরোটা ফায়ার প্লেসে ফেলে দিয়ে হোমস বলল আর তার পরেই শুরু হলো আপনাকে বাদ দিয়ে মিস ভায়োলেট স্মিথকে অপহরণ করার আয়োজন বুঝলে ওয়াটসন ইদানিং আমার মাথাটা বড়ই ভোতা হয়ে গেছে তুমি যখন সেদিন এসে বললে যে একজন দাড়ি মুখো সাইক্লিস্ট তোমার দিকে পেছন করে বাগানের ঝোপের মধ্যে দুহা দিয়ে যত সম্ভব নিজের নেকটাইটা ঠিক করছিল তখনই আমার সব বুঝে নেওয়া উচিত ছিল ডায়েরিতে লিখে রাখা এই কেস নোটটার নিচে দেখছি আমি পরে আরও দু একটা কথা লিখে রেখেছিলাম সেটা না বলে এবং গল্পটা শেষ করলে আপনাদের মনের মধ্যে অস্বস্তি থেকে যাবে তাই নয় কি ওই ঘটনার পর মিস ভায়োলেট স্মিথ উত্তরাধিকার সূত্রে কাকা রেল স্মিথের বিপুল সম্পত্তি পায় এবং সেই ওয়েস্টমিনস্টার নাম করা মটন অ্যান্ড কেডিডি ফার্মের সিনিয়র পার্টনার সাইরিল মটনের স্ত্রী হন ওদিকে অপহরণ আর লাঞ্ছনার অভিযোগে মিস্টার উইলিয়ামসন আর মিস্টার জ্যাক উডলি দুজনেই আইনানুক শাস্তি বরাদ্দ হয়েছে বিচারে উইলিয়ামসনের সাত বছরের আর জ্যাক উডলির জন্য দশ বছরের কারাদণ্ড আদেশ ধার্য করেছে মহামান্য আদালত
Harrison Row. নমস্কার টু টোয়েন্টি ওয়ান বি হ্যারিসন রোড থেকে বলছে আমি প্রত্যয় আমার সাথে আছে সুমিতেন্দ্র অনন্যা ও নার্কিস আচ্ছা আমাদের ভূত প্রেত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তো নতুন ভিডিও কিন্তু চলে এসেছে তাই চটপট গিয়ে গল্পটা শুনে ফেলুন না না শুনবেন না দেখবেনও কারণ আমরা শুধু গল্প শোনাই না গল্পটি দেখাইও আজ টু টোয়েন্টি ওয়ান বি হ্যারিসন রোডের সিজন ফাইভের সপ্তম এপিসোডে আর্থার কনন ডয়েলের লেখা শার্লা হোমসের গল্প দি ইয়েলো ফেস গল্পটি অনুবাদ ও নাট্য রূপান্তর করেছে দেবলীনা মণ্ডল শার্লা হোমসের চরিত্রে সুমিতেন্দ্র ডক্টর ওয়াটসনের ভূমিকায় আমি প্রত্যয় মিস্টার মানরোর ভূমিকায় তন্ময় মিসেস মানরোর ভূমিকায় অনন্যা এবং অন্যান্য চরিত্রে নার্গিস ও অনন্যা তাহলে শুরু করা যাক সিজন ফাইভ এপিসোড সেভেন আর্থার কনন ডয়েলের লেখা শার্লা হোমসের গল্প দি ইয়েলো ফেস শার্লক চলো বিকেলবেলাটা পার্কের দিক থেকে এক চক্কর দিয়ে আসি এখন তো কারুর হাতেই বিশেষ কিছু কাজ নেই তুমি তো জানোই ভাই কাজ ছাড়া অযথা এইসব হাঁটা হাঁটি ব্যায়াম আমার কাছে নিতান্তই শক্তি ক্ষয় মনে হয় সত্যি বাবা তোমার এই থিওরিটা আমি বুঝি না কোনো কেস সলভ করার সময় তো তোমার মতো উদয়স্ত খাটতে পারে এমন লোক আমি দুটো দেখিনি আবার সেই মানুষই হাতে কেস না থাকলে আবার মাঝে মধ্যেই নেশা নিয়ে পড়ে থাকে যাই হোক আর শুয়ে থেকো না চলো বাইরের দিকটা তাকিয়ে দেখো কত সুন্দর লাগছে চলো সামনের পাকটা একটা ঢুঁ মেরে আসি আর কি বলছো যখন চলো বসন্তের বিকেল চারিদিকে তখন নরম সবুজের আভা এলম চেস্টনাট গাছগুলোতে সদ্য সবুজ কচি ডাল বেরিয়েছে কিংবা তার গায়ে লেগে আছে এক আধটা কচি পাতা হোমস প্রথমে না না করলেও প্রায় দু ঘন্টা ঘোরাঘুরি করলাম আমরা দুজন কেউই প্রায় কোনো কথা বলিনি সেই সময় মাঝে মাঝে এই শব্দহীনতাটুকু খুব দরকার তা সে যতই অন্তরঙ্গ বন্ধু হোক না কেন শেষে পাঁচটা বাজার আগেই বাড়ি ফিরে এলাম স্যার আপনার সাথে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছিলেন বসে থেকে চলে গেলেন ব্যাস দেখলে তো ওয়াটসন আফটারনুন ওয়াকের ফল আমি বারণ করেছিলাম বার বার বারণ করেছিলাম আর এই যে তুমি তুমি ওনাকে ভেতরে এসে বসতে বলতে পারলে না হ্যাঁ স্যার উনি অনেকক্ষণ ভেতরে বসেছিলেন তাও কতক্ষণ হবে হ্যাঁ প্রায় আধ ঘন্টা খুব অস্থির ঠেকাচ্ছিলেন তাকে ঘরময় অধৈর্য হয়ে পায়চারি করছিলেন আমি ঘরের বাইরে দরজার কাছে ছিলাম সেখান থেকেও আওয়াজ পাচ্ছিলাম একসময় প্যাসেজ বেরিয়ে এসে হাঁক পারলেন এই তোমার মালিকই আজ আদপেও আসবেন নাকি আমি অযথায় অপেক্ষা করছি আপনি আর একটু অপেক্ষা করুন উনি আর কিছুক্ষণের মতেই ফিরে আসবেন আমি তাহলে একটু ফ্রেশ ইয়ার নিয়ে আসি আমার দম বন্ধ লাগছে বেশি দেরি করব না ঠিক আছে সেই যে ভদ্রলোক বাড়ি থেকে বেরোলেন আর তো ফিরে এলেন না আমি ওনাকে আর একটু অপেক্ষা করতে বললেও শুনলেন না আচ্ছা ঠিক আছে ধর বিরক্তি লাগছে এখন হাতে এমনিতেই কেস বাড়ন্ত যাচ্ছে তার উপর আবার অস্থিরতার কথা শুনে মনে হচ্ছিল লোকটারও দরকার ছিল এমন সময় আরে ওয়াটসন টেবিলের ওপর ওটা তো ওটা তো তোমার পাইপ নয় ভদ্রলোক ফেলে গেছে নিশ্চয়ই চমৎকার সেকেলে ব্রায়ের পাইপ তামাক ভরাই লম্বা নলকে অ্যাম্বার বলে লন্ডনে এই অ্যাম্বার মাউথপিস চট করে খুব একটা পাওয়া যায় না তার খুবই আদরের জিনিস এটা এমন পাইপ কাজ ছাড়া করেছেন মানে নিশ্চয়ই খুব খেটেছিলেন ভদ্রলোক এটা যে তার অত্যন্ত প্রিয় জিনিস তা জানলে কি করে ওয়েল পাইপটার দাম মোটামুটি ওই সাত সিলিং সিক্স পেনি মতো হবে এবার দেখো এই যে এইখানে দুবার রুপোর পাটি মেরে মেরামত করা হয়েছে একবার এই কাঠের নলটাকে আর একবার অ্যাম্বারকে এই মেরামতির পেছনে যা খরচ হয়েছে তা এই পাইপের আসল দামের থেকেও বেশি তার মানে জিনিসটার কদর করেন বলেই এটা না বদলে বার বার তাপ্পি মেরেছেন আর কি চোখে পড়ছে পাইপ জিনিসটা বরাবরই আমাকে টানে ঘড়ি জুতোর মতো এটাও মানুষের স্বভাব সম্পর্কে অনেক কিছু বলে পাইপটার মালিক একজন স্বাস্থ্যবান বা হাতি ছন্ন ছাড়া প্রকৃতির মানুষ টাকা পয়সা খরচের দিকে কোনো লাগাম নেই আর সাথে দাঁতের সেটিং চমৎকার লোকটা সাত সিলিংয়ের পাইপ খায় 
তাই কি তাকে বড় লোক বলে ধরে দিচ্ছ তামাকখানা দেখেছ এ হলো ক্রস ভ্যানের মিক্সচার এ জিনিস কিনতে খরচ ওই আট পেনি যেখানে বাজারে এর থেকে অর্ধেক ধামে ভালো নেশা হয় তার মানে ভদ্রলোককে বাজার দর নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতে হয় না আর বাকিগুলো কিভাবে বুঝলে ভদ্রলোক গ্যাস আর ল্যাম্পের শিখায় পাইপ জ্বালান তাই কাঠের অংশটা পুড়েছে ম্যাচ স্টিক দিয়ে জ্বালালে এইভাবে পুরতো না আর উনি বাঁ হাতি তাই শুধু ডান দিকটা পুড়েছে তুমি ওয়াচন বাঁ হাতি নও তাই তুমি ডান হাতে পাইপ ধরে গ্যাস বা ল্যাম্পের শিখায় আগুন ধরালে দেখবে পুড়েছে বাঁ দিকটা আর তারপর উনি যেইভাবে অ্যাম্বারের নলটা কামড়ে ধরেছেন তা থেকেই তার গায়ের জোর আর সুন্দর দাঁতের সেটিং সম্বন্ধে আন্দাজ পেলাম দাঁড়াও সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি যদি খুব ভুল না করি তাহলে মনে হয় ভদ্রলোক ফিরে এসেছেন কথা শেষ হতে না হতেই ঘরের দরজাটা খুলে গেল ঘরে ঢুকলেন এক বছর তিরিশেক যুবক লম্বাটে গরম পরনে গাঢ় ছাই রঙের স্যুট একটা বাদামি রঙের টুপি হাতে ধরা ওহো আমার দরজায় নক করে ঢোকা উচিত ছিল আই বেগ ইউর পার্ডন স্যার কিন্তু কিন্তু সত্যি বলতে এখন আমার মাথা ঠিক নেই আপনার তো মনে হচ্ছে দু তিন রাত ঠিক করে ঘুমই হয়নি কাজের চাপ নেওয়া যায় কিন্তু রাত জেগে নার্ভের ওপর যে চাপ পড়ে সেটা কিন্তু লুকোনো যায় না এবার বলুন তো আপনি কি নিয়ে এত চিন্তিত জীবনটাকে খুব ব্যর্থ বলে মনে হচ্ছে ঠিক বুঝতে পারছি না কি করা উচিত তাই আপনার পরামর্শ চাই আপনি কি চান আমি আপনার কনসালটিং ডিটেকটিভ হিসেবে কাজ করি শুধু ডিটেকটিভ না আমি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসাবে আপনার পরামর্শ চাইছি আমি জানতে চাইছি এরপর আমার কি করা উচিত আসলে ঘরের কেচ্ছা পরের কাছে কেই বা বলতে চাই বলুন সেটা যদি আবার তার ঘরণীকে নিয়ে হয় তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই দেখুন মিস্টার গ্র্যান্ড মানরো হোয়াট আপনি আমার নাম জানেন আপনি যদি নিতান্তই পরিচয় গোপন করতে চান তবে আমি বলবো হ্যাটের ধার দিয়ে নিজের নামটা লেখা বন্ধ করুন আর তাও যদি না করেন অন্তত পক্ষে যার সাথে কথা বলছেন সেই মানুষটার থেকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে রাখুন প্লিজ হাটটা তবে এইসব কিছুরই দরকার পড়বে না কারণ আমি আর আমার এই বন্ধুটি এই ঘরে বসেই অনেক বিচিত্র সব কেসের কথা শুনেছি আর বহু মানুষের মুখে সে শাসিটা ফোটাতে পেরেছি আমার বিশ্বাস আমি আপনাকেও সাহায্য করতে পারব তাই আপনি গোপনীয়তা নিয়ে না ভেবে মূল ঘটনাটাতে আসুন দেখুন ঘটনা হলো আমার বিয়ে হয়েছে তিন বছর হলো দাম্পত্য জীবনে সুখেই কাটছিল কখনো মতান্তর হইনি বা কেউ কাউকে ভুল বুঝিনি গত সোমবার থেকে মনে হচ্ছে আমার স্ত্রী আমার থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন মনে হচ্ছে ওর জীবনে একটা বড় কোনো ঘটনা ঘটেছে যার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না আমি এর কারণ জানি না কিন্তু প্রতিদিন এই দূরত্বটা আমি অনুভব করতে পারছি তবে এফি আমাকে ভালোবাসে তাতে এখনো জিত ধরেনি কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনো একটা বিষয়ে গোপনীয়তা দানা বাঁধছে আর তা কাটাতে না পারলে আমরা আগের মতো সুস্থ সম্পর্ক ফিরতে পারব না দয়া করে আমাকে পর পর তথ্যগুলো বলুন আচ্ছা তাহলে এফির পূর্ব পরিচয় সম্বন্ধে আমি যেটুকু জানি তা বলি আপনাকে আমার সঙ্গে এফির যখন আলাপ হয় তখন তার নাম ছিল মিসেস এফি হেব্রন তখন সে মাত্র পঁচিশ বছরের বিধবা ছোট বয়সে সে আমেরিকায় চলে গিয়েছিল তারপর সেখানে তার বিয়ে হয় মিস্টার হেব্রনের সাথে পেশায় উকিল ছিলেন তিনি পশারও খুব ছিল তার ওরা আটলান্টা শহরে থাকতেন ওদের একটা সন্তানও ছিল হঠাৎ সেই শহরে ইয়োলো ফেভার দেখা দেয় আর অল্প দিনের মধ্যেই তা মহামারীর আকার নেয় সেই মারণ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তার স্বামী ও সন্তান আমি তাদের ডেথ সার্টিফিকেটও দেখেছি এই ঘটনার পর এফির আর আমেরিকায় মন দেখেনি মেডেল সেক্সের পিনারে এফির এক অবিবাহিত বুড়ি পিসি থাকেন সে স্বামী ছেলে সব খুইয়ে ওই পিসির কাজে চলে আসেন আগেই বলেছি এফির স্বামীর ভালোই পশার ছিল তাই তিনি এফির জন্য ভালো রকমের টাকা পয়সা ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন প্রায় সাড়ে চার হাজার পাউন্ড এফির নামে এমনভাবে ইনভেস্ট করে গিয়েছিলেন যে 
তার থেকে কমপক্ষে সাত পার্সেন্ট সুদ অবশ্যই পাবেন এফের সাথে আমার পিনারই প্রথম আলাপ ছয় মাস হলো সেখানে এসেছেন সেই পরিচয় প্রেমে করায় আর তারপর সেখান থেকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বিয়ে আমি পেশায় ব্যবসায়ী আমার আয় মোটামুটি সাল আটশো পাউন্ড যথেষ্ট সচ্ছল অবস্থা বিয়ের পর আমরা নরবেরিতে একটা ভিলা ভাড়া করে থাকতে শুরু করি বছরে আশি পাউন্ড ভাড়া তার নির্বিলি গাম্য পরিবেশ আমাদের বাড়ি পেরিয়ে একটা সরাইখানা আর দুটো বাড়ি আছে বাড়ির সামনে ফাঁকা মাঠ মাঠের ওপারে আমাদের বাড়ির দিকে মুখ করে একটা কটেজ রয়েছে এছাড়া স্টেশন অব্দি আর বিশেষ কোনো বাড়িঘর নেই আমার ব্যবসার কাজের জন্য প্রায় সারা বছরই আমার বাইরে কাটে অবশ্য গরমকালটাই আমার কাজের একটু ফাঁটা পড়ে সেই সময়টা আমি বাড়ি ফিরে আসি ও হ্যাঁ এখানে আর একটা কথা বলে রাখা ভালো বিয়ের পরেই আমার স্ত্রী তার সব সম্পত্তি আমার নামে লিখে দেয় ব্যবসা করি ঢাকাটা জলে যাওয়ার ভয় ছিল আমার তাই আপত্তি জানাই যদিও কোনো কাজই হয়নি সব ঠিকঠাকই ছিল কিন্তু এই সপ্তাহ ছয়েক আগে সে আমার কাছে এসে বলল জ্যাক জ্যাক বলছি আমার একটা কথা বলার আছে বলবো তার জন্য জিজ্ঞাসা করতে হয় বুঝি না মানে আসলে আমার কাছে তুমি ইতস্তত করছো আরে কি হয়েছে বলোই না মনে আছে আমি যখন সব টাকাগুলো তোমার নামে লিখে দিয়েছিলাম তখন তুমি বলেছিলে না যে আমার টাকার প্রয়োজন হলে তোমার কাছে চেয়ে নিতে তো সেই ব্যাপারেই একটা কথা ছিল আর কি হ্যাঁ অবশ্যই মনে আছে তোমার টাকা তুমি যখন খুশি নেবে তাহলে আমাকে একশো পাউন্ড দাও না গো খুব দরকার এক্ষুনি লাগবে বলো কি একশো পাউন্ড আবার নতুন কোনো জামা কাপড় পছন্দ হলো নাকি যা বাবা তুমি যে বলেছিলে তুমি শুধু আমার ব্যাংকার ব্যাংকার আবার এত কথা জিজ্ঞাসা করে নাকি তবে কি জন্য টাকাটা নিচ্ছি তা অবশ্য পরে জানতে পারবে এখন নয় কেমন এই প্রথম আমাদের সম্পর্কে লোকজুরি দানা বাঁধল কিন্তু আমি কথা না বাড়িয়ে একটা একশো পাউন্ডের চেক লিখে ওর হাতে দিয়ে দিলাম ব্যাপারটা আমি এক রকম ভুলেই গিয়েছিলাম এর পরের ঘটনার সাথে এই ঘটনার কোনো মিল নেই হয়তো কিন্তু ভাবলাম আপনাকে সব খুলে বলা উচিত আমি আপনাদের আগেই বলেছি আমাদের বাড়ির কাছেই একটা কটেজ আছে আমাদের বাড়ি আর সেই কটেজের মাঝে একটা মাঠ পড়ে তবে কটেজে যেতে গেলে রাস্তা দিয়ে কিছুটা যাওয়ার পর একটা ছোট গলি দিয়ে বেঁকে যেতে হয় তার পরই স্কচপার গাছের ঝোপ মতো আছে গাছপালা আমার খুব পছন্দের তাই পাইচারি করার জন্য এই জায়গাটাকেই আমি বেছে নিয়েছিলাম গত আট মাস ধরে বাড়িটা খালি পড়ে আছে এত সুন্দর পুরনো ধাঁচের একটা দোতলা বাড়ি সামনে চওড়া বারান্দা দেওয়াল ছাপিয়ে উঠেছে রং বিরঙের ফুলের লতা এরকম একটা বাড়ি খালি পড়ে আছে ভাবলেই খারাপ লাগে হুম তারপর ওয়েল গত সোমবার আমি ওই রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আসছিলাম দেখলাম একটা খালি ভ্যান গাড়ি বাড়িটা দিক থেকে আসছে ভালো করে নজর করতে দেখলাম বাড়িটা দরজার কাছে কার্পেট আর নানান জিনিসপত্র ডাই হয়ে রাখা রয়েছে বুঝলাম বাড়িটায় শেষমেশ লোক এসেছে কৌতূহল বসত বাড়িটার কাজে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম মনে মনে ভাবছিলাম নতুন বাসিন্দারা কেমন ধরনের কে জানে হঠাৎ মনে হল দোতলার জানলা থেকে কেউ যেন আমাকে দেখছে মুখটাই কি যেন একটা ছিল আমার বুকের রক্ত চলকে উঠল মুহূর্তে আমি অনেকটা দূরেই দাঁড়িয়েছিলাম তাই সেই মুখটা ভালো করে ঠাওর করতে পারিনি তবে যা দেখেছিলাম তাতে তা কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মুখ নয় সেইটুকু আমি বুঝেছি আমি ভালো করে দেখার জন্য এগিয়ে যেতেই মুখটা জানালা থেকে সরে গেল বলা ভালো কেউ যেন তাকে জোর করে টেনে নিল ঘরের ভিতরে আমি হতবম্বের মতন দাঁড়িয়ে থাকলাম প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে 
যে মুখটা দেখলাম তা কোনো ছেলে নাকি মির মুখে রংটাই বা বিভৎস রকমের হলদি ডে কেন এরকম অনেক প্রশ্নে মনটা ভরে উঠেছে শেষ পর্যন্ত কৌতুহলের বাঘ মারল না ঠিক করলাম বাড়িটাতে কারা এসেছে খবরটা আমাকে নিতেই হবে আমি সোজা গিয়ে দরজায় করা নারলাম সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল একজন লম্বা চওড়া মহিলা বেরিয়ে এলেন তার মুখ দেখেই আমার বুকের ভিতরটা ধরাস করে উঠল কি ব্যাপার কি চাই ওই দেখছেন হ্যাঁ ওটা আমার বাড়ি দেখলাম আপনারা তো সবে মাত্র আমাদের পাড়ায় এসে উঠেছেন তাই ভাবলাম যদি কোনো দরকার পড়ে আচ্ছা সেরকম হলে খবর দেব কথাটা বলেই আমার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিলেন ভদ্রমহিলা এরকম অপমানিত হয়ে মনটা খুব দমে গেল আমি বাড়ি ফিরে এলাম সারা সন্ধ্যা জুড়ে সেই অস্বাভাবিক হলুদ মুখ আর ভদ্রমহিলার দুর্ব্যবহারের কথাটা চোখের সামনে যেন ভেসে উঠতে লাগছিল কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিলাম না ঠিক করলাম এসব ব্যাপারে স্ত্রীকে কিছুই বলবো না কারণ প্রথমত তিনি ভীতু প্রকৃতির মহিলা আর দ্বিতীয়ত পাড়া পশ্চিদের সম্বন্ধে তার মনে তৃপ্ততা তৈরি হবে তবে ঘুমোতে যাওয়ার আগে স্ত্রীকে কেবল ওই বাড়িতে লোক আসার কথাটা জানাল তিনি অবশ্য কথাটা কানে নিলেন না এমনিতে আমার ঘুম খুব কারো এই ঘুমের জন্য আত্মীয়রা ঠাট্টাও করে কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল সেদিনে সেই বিচ্ছিরি ঘটনার জন্যই হোক বা অন্য কোনো কারণে ঘুমটা মোটেই গভীর হচ্ছিল না আদৌ ঘুমে মনে হল ঘরের মধ্যে কিছু একটা ঘটছে ঘুম চোখেই দেখলাম আমার স্ত্রী কোট আর টুপি পরে তৈরি হচ্ছে কিন্তু মোমবাতির আলোয় তার মুখটা দেখেই আমার তন্দ্রা ছুটে গেল ফ্যাকাশে সাদা মুখ ঘন ঘন নিঃশ্বাসের আওয়াজ আর চোখে বারবার খাটের দিকে যাওয়া তার এরকম সদা তটস্থ দৃষ্টি আমি আগে কখনো দেখিনি তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়েছি বলে মনে করে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন একটু পরে ক্যাচ ক্যাচ শব্দ শুনে বুঝলাম সদর দরজা খোলা হলো আমি ধর্মর কোই পিছানার উপরে উঠে বসলাম বালিশের তলা থেকে ঘড়িটা বের করে দেখে রাত তখন তিনটে এত রাত্রে কি এমন দরকারে রাস্তায় বের হলি না আমার স্ত্রী আমি তো মাথা মুন্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না আমি বসে বসে সাত পাঁচ ভাবতে থাকি তার প্রায় কুড়ি মিনিট পর সদর দরজার আওয়াজ পেলাম তারপর নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করলেন এভি এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিল এভি আমার কথায় ভয়ানক চমকে গেল সে তারপর ফুপিয়ে কেঁদে উঠল এমনিতে এভি খুব হাসি খুশি নেই কিন্তু আজ কিন্তু আজ আমি তার স্বামী হয়ে একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছি আর তার উত্তরে সে ফুপিয়ে কেঁদে উঠছে আমি অবাক হলাম কাঁদতে কাঁদতে বিছনায় শুয়ে পড়ে সে সে কি তুমি ছেকে আছো আমি তো ভাবতাম কিছুতেই তোমার ঘুম ভাঙে না কোথায় গিয়েছিলে তুমি তুমি খুব অবাক হয়েছ দেখছি অবশ্য অবাক হওয়ারই কথা আগে আমাকে রাত দুপুরে এভাবে বেরোতে দেখনি তো আসলে কি জানো তো আমার না হঠাৎ করে খুব দম বন্ধ হয়ে আসছিল এই যে এই যে বাইরে থেকে ঘুরে এলাম না এখন অনেকটা ঠিক লাগছে গো এফি আমার মুখের দিকে একবারও না তাকিয়ে এতগুলো মিথ্যে কথা বলে গেল গলার স্বরটাও খুব অপরিচিত ঠেকল বুঝলাম মিথ্যে কথা বলছে বাকি রাতটুকু এসব ভেবেই কাটিয়ে দিলাম পরের দিন সকালে একবার শহরে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু ব্যবসার কাজে মন দেওয়ার ইচ্ছেটুকুই ছিল না আমার এফিও দেখলাম খানিকটা দমে গেছে তার চোখে অনেক প্রশ্ন আমার যে তার কথা বিশ্বাস হয়নি তা সে বিলক্ষণ বুঝেছে ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসেও কোনো কথা হলো না ঘরে বসে ভালো লাগছিল না তাই হাঁটতে বেরোলাম 
হাঁটতে হাঁটতে ক্রিস্টাল প্যালেস অবধি চলে এলাম ঘন্টা খানিক ঘোরাঘুরি করে একটা নাগাদ নরবেড়িতে ফিরে এলাম কটেজটা আমার ফেরার পথে রাস্তায় পড়ে কটেজটার সামনে এসে একটু দাঁড়ালাম ভাবলাম যদি সেই অদ্ভুত মুখটা দেখা আরও একবার পাওয়া যায় কিন্তু একই হঠাৎ আমাকে অবাক করে সেই বাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন স্বয়ং আমার স্ত্রী আমার সাথে মুখোমুখি হওয়ায় চমকে উঠলেন এফি তবু মুখে একটা হাসি চলিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন আরে জ্যাক যে আসলে এনারা নতুন এসেছেন তো তাই জানতে এসেছিলাম যদি কিছু লাগে টাগে কি হলো তুমি আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ে আছো কেন বলছি তুমি কি আমার উপর রাগ করলে ও তুমি তাহলে রাতে এখানেই এসেছিলে কি বলছো তুমি জেনে শুনে কেন মিথ্যে কথা বলছো এফি তোমার গলা সরি বলে দিচ্ছে তুমি মিথ্যে কথা বলছো কেন ব্যাপারটা আমার থেকে চেপে যাচ্ছ ঠিক আছে সব জোর যখন তুমি এই বাড়িতে পেকেছ আমি এখনই ভিতরে গিয়ে একটা হেস্ত নেস্ত করে আসছি না 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 যে তুমি ভেতরে যেও না প্লিজ আমার দেবী তুমি এ কাজ কখনো করবে না বিশ্বাস করো বিশ্বাস করো আমার কথা শুনে তুমি ঠকবে না শুধু শুধু এই একটা বারের মতো আমার কথাটা রাখো দেখবে দেখবে সব ঠিক আছে আমি যদি তোমার থেকে কিছু লুকিয়ে থাকি তবে তা তবে তা তোমার আমার সবার ভালোর জন্য করেছি আমার কথা না শুনে যদি বাড়ির ভেতরে ঢুকতে যাও তুমি কিন্তু পস্তাবে জ্যাক আমি বলে দিলাম তুমি কিন্তু পস্তাবে ঠিক আছে কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে এই ঘটনা এখানেই ইতি টানতে হবে রাতে হোটাট করে বেরিয়ে আসা এই বাড়িতে আসা যাওয়া এগুলো বন্ধ করতে হবে তুমি যদি রাজি থাকো আমি কথা দিচ্ছি ভবিষ্যতে তোমাকে এ বিষয়ে আর একটা কথাও আমি জিজ্ঞাসা করব না আমি জানতাম তুমি আমার কথা রাখবে ঠিক আছে তুমি যা বলছো তাই হবে তবে এখন এখান থেকে চলো আমাকে এক রকম টানতে টানতে সেখান থেকে নিয়ে এলো এফি পিছনে ফিরে দেখি দোতলার জানলায় আবার সেই মুখ যেন আমাদের লক্ষ্য করছে ওই মুখটা কার আর তার সঙ্গে আমার স্ত্রী সম্পর্কটাই বা কি আর সেই বদরা কি মহিলার সাথেই বা তার কিভাবে যোগাযোগ অদ্ভুত এক ধাঁধার মধ্যে পড়লাম এর পরের দুদিন বেশ ভালোই কাটল আমি বাড়িতেই ছিলাম এফে কেউ কেন তো বাইরে যেতে দেখিনি কিন্তু তৃতীয় দিনে খেয়াল করলাম তিনি আবার কদার খিলাপ করেছেন সেদিন ব্যবসার কাজে শহরে গিয়েছিলাম আমি সাধারণত তিনটে ছত্রিশে ট্রেনে ফিরি সেদিন কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গিয়েছিল তাই আমি দুটো চল্লিশে ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরে এলাম দরজা খুলে আমাকে দেখেই চমকে উঠল আমাদের মেট তোমার ম্যাডাম কোথায় ম্যাডাম একটু হাঁটতে বেরিয়েছেন স্যার আমার সন্দেহ হলো কিন্তু কথা বাড়ালাম না নিশ্চিত হবার জন্য দোতলার ঘরে চলে গেলাম জানলার সামনে দাঁড়াতেই দেখলাম মাঠের মধ্যে দিয়ে বাড়িটার দিকে ছুট লাগিয়েছে পুরো ব্যাপারটা আমার সামনে পরিষ্কার হয়ে গেল আমার স্ত্রী ওই বাড়িতে আবার গেছে আর আমি ফিরলে তাকে খবর দিতে বলে গেছেন মেয়েটকে আমি তেলে বেগুনে চলে উঠলাম আমি দৌড়ে নিচে নামলাম রাস্তায় বেরিয়ে ঠিক করলাম আজই এর শেষ থেকে ছাড়ব যেতে যেতে দেখলাম আমার স্ত্রী আর মেট মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে আসছে আমি ওদের দিকে লক্ষ্য না করে সোজা চলে এলাম দরজায় করা না নেড়ে হুড়মুর করে ভিতরে ঢুকে গেলাম নিচের তোলাটা একদম শান্ত আর চুপচাপ রান্নাঘর থেকে শুধু কেটলিতে জল ফোটার আওয়াজ হচ্ছিল রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম একটা হলো বিড়াল কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে মেঝেতে কিন্তু আগের দিনে দেখা সেই মহিলা তার তো কোনো চিহ্নই নেই আমি বাকি ঘরগুলো খুঁজে কাউকে দেখতে না পেয়ে সিঁড়ি পেয়ে ওপরে উঠে গেলাম সেখানেও ভোব কেউ কোথাও নেই গোটা বাড়িটাই কেউ নেই ঘরগুলো কেমন ফাঁকা ফাঁকা আসবার পত্র খুব সাধারণ অপরিষ্কার 
দোতলার যে ঘর থেকে সেই অদ্ভুত মুখটার দেখা পেয়েছিলাম সেই সুন্দর গোছানো আসবারপত্র বেশ ভালো ঘরে ঢুকে আরও অবাক হলাম ঘরে মেন্টাল পিসের উপর আমার স্ত্রীর একটা ছবি রাখা ছবিটা আমার কথাতেই মাস দিনের আগে তোলা মনটা খুব ভার হয়ে গেল আমি আর কিছুক্ষণ সেখানে থেকে বুঝলাম কটে যে কেউ নেই বাড়ি ফিরে এলাম বাড়িতে পা দিতেই আমার স্ত্রী এগিয়ে এলেন আমি কথা দিয়ে কথা রাখতে পারিনি জ্যাক তুমি যদি পুরো ঘটনাটা জানতে আমার উপর রাগ করে থাকতে পারতে না বিশ্বাস করো তাহলে আমাকে সবটা খুলে বলছো না কেন না না তা হয় না তুমি আমাকে এই অনুরোধটা করো না আমি পারবো না বলতে তোমাকে এখনই সব কথা ওই বাড়িতে কারা থাকে তাদের সাথে তোমার কি সম্পর্ক আর আর কেনই বা তুমি ও বাড়িতে বারবার যাচ্ছ তাছাড়া তোমার ছবি বা তাদেরকে কেন দিয়েছো সেটা কি তুমি বলতে পারো আমার উত্তর চাই উত্তর দাও নয়তো তোমার প্রতি সমস্ত বিশ্বাস ভরসা আমার শেষ হয়ে যাবে কি হলো চুপ কেন আনসার মি সরি জ্যাক আমার পক্ষে এই মুহূর্তে তোমার কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা সম্ভব নয় বারবার তুমি এই একই কথা বলে আমাকে আমাকে প্লিজ আমাকে এরম করে ব্যাকুল করে দিও না আমি আর দাঁড়ালাম না সেখানে রাগে দুঃখে তখনই বাড়ি ছেড়ে চলে আসে এটা কালকের ঘটনা এরপরে কি হয়েছে আমি জানি না আমি কখনো ভাবিনি আমাদের মধ্যে এতটা দূরত্ব চলে আসবে সমর্পণ বোঝেন আমি নিজেকে আপনার হাতে সমর্পণ করছি আপনি যেটা ভালো বোঝেন তাই করুন আর হ্যাঁ এ বিষয়ে আপনার কিছু জানার থাকলে বলুন হুম আচ্ছা একটা কথা বলুন তো জানালার ওপারে কোনো ছেলের মুখ দেখেছেন এ কথা আপনি হলফ করে বলতে পারেন আসলে আমি প্রত্যেক বাড়ি অনেকটা দূর থেকে দেখেছি তাই জোর দিয়ে বলতে পারবো না মুখটা দেখার পর আপনার প্রতিক্রিয়া সেই অস্বাভাবিক হলদেটে রং ওহ যার মুখের গঠন দেখে মনে হয় শক্ত সমর্থ চেহারা আমি এগোতেই প্রত্যেক বার ঝাঁকুনি দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যেত সে আপনার স্ত্রী কতদিন আগে এই টাকাটা চেয়েছিলেন সে প্রায় দুমাস হলো আপনি ওনার প্রথম স্বামীর ছবি কখনো দেখেছেন না মিস্টার হেপ্রোর মারা যাওয়ার কিছুদিন পরেই আটলান্টায় ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হয় ওদের অনেক জিনিসপত্র তাতে পুড়ে যায় অথচ ডেথ সার্টিফিকেটটা তার কাছে রয়ে গেল স্ট্রেঞ্জ স্ট্রেঞ্জ আরে না না ওটা আসলে ডুপ্লিকেট ছিল অগ্নিকাণ্ড মিটে যাওয়ার পর সেটা এফি হাতে পায় আমেরিকায় তার কোনো পরিচিত কারোর সাথে আপনার কখনো দেখা হয়েছে না আপনার স্ত্রী কি কখনো আবার আমেরিকা বেড়াতে যেতে চেয়েছেন না তো সেখান থেকে কখনো তার কোনো চিঠি চাপাটি আসে না অন্তত আমার চোখে তো কখনো পড়েনি ঠিক আছে আমাকে একটু ভাবার সময় দিন ওরা যদি বাড়ি ছেড়ে পাকাপাকিভাবে চলে গিয়ে থাকে তবে তো মুশকিল এরও মতো হতে পারে যে আপনি আসছেন টের পেয়ে কাছাকাছি কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে তা যদি হয় তাহলে ওরা আবার ফিরে আসবে তখন ব্যাপারটার ফয়সালা সহজেই হতে পারে যাই হোক আপনি নরবেরিতে ফিরে যান যদি দেখেন ওরা ফিরে এসেছে আমাকে সেই মুহূর্তে টেলিগ্রাম করবেন আমি তা হাতে পেলেই পৌঁছে যাব তবে আপনি নিজে থেকে কিচ্ছু করতে যাবেন না আর যদি বাড়িটা এখনও খালি থাকে তাহলে আমি কাল নরবেরি যাব সেখানে পৌঁছে যা হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করা যাবে আপনি কিন্তু সাবধানে বাড়ি ফিরবেন আর একটা কথা অযথা মন খারাপ করবেন না মিস্টার মানরোকে দরজা অব্দি এগিয়ে দিয়ে এলো হোমস তারপর দরজা বন্ধ করে ফিরে এলো হ্যাঁ বেশ গোলমেলে ব্যাপার বুঝলে পাচ্ছেন হ্যাঁ ব্যাপার তো বেশ ঘোরালোই ঠেকলো যদি আমার খুব ভুল না হয় আমি কিন্তু একটা ব্ল্যাকমেলের গন্ধ পেলাম আচ্ছা শার্লক সেই ব্ল্যাকমেলটা করছে কে ওয়েল আমার মনে হয় দোতালার ঘরে বসা অদ্ভুত মুখলা লোকটা সব কলকাঠি নাড়ছে বিশ্বাস করো ওয়াটসন ওই অস্বাভাবিক মুখের পেছনে অনেক রহস্যই লুকিয়ে আছে এই কেসটা আমি কিছুতেই হাত ছাড়া হতে দেব না তুমি মনে হচ্ছে ইতিমধ্যে একটা থিওরি বানিয়ে বসে আছো আচ্ছা বলো না কি ব্যাপার 
মোটামুটি একটা খারাপ করেছি যদি খুব ভুল না করি ওই মহিলার আগের স্বামী দোতলার ঘরে ঘাপটি মেরে আছে সেটা কি করে জানলে এছাড়া মিসেস মনরোর এরকম অদ্ভুত ব্যবহারের আর কি ব্যাখ্যা দেবে তুমি বলো আমি যা অনুমান করছি তা মোটামুটি এরকম মিস্টার হেব্রন লোকটার হয় স্বাভাবিক চরিত্র খুব সুবিধের নয় না হলে কোনো জটিল অসুখে ভুগছেন তা জানতে পেরে ভদ্রমহিলা ইংল্যান্ডে চলে আসেন নিজের নামের সাথে জীবনটাকেও বদলে নতুন করে শুরু করতে চান তার নতুন বিয়েরও তিন বছর হতে চলল এই তিন বছরে হিব্রনের কোনো খবর না পেয়ে তিনি নিশ্চিত হন যে সে আর বেঁচে নেই কারোর একটা সাহায্য নিয়ে একটা ডেথ সার্টিফিকেটও বের করে ফেলেছেন তার মাঝে সব মিলিয়ে মিস্টার মানরোর মনে নিজের জায়গাটা পাকাপোক্ত করে ফেললেন এফি যে আবার বিয়ে করে সুখে ঘর সংসার করছেন সে কথা হেব্রন ইতিমধ্যে জানতে পারেন তারপর থেকেই এই লোক মিসেস মনরোকে সব কথা ফাঁস করে দেওয়ার ভয় দেখাতে থাকেন মিসেস মনরো একশো পাউন্ড দিয়ে তার মুখ বন্ধ করানোর চেষ্টা করেন কিন্তু মিস্টার মনরো এসে যখন খালি বাড়িতে নতুন ভাড়াটে আসার কথা বললেন ভদ্রমহিলা আঁচ করলেন তার আগের স্বামী আরও টাকার লোভে এখানে এসে হাজির হয়েছে তারপর সেই রাতে মিস্টার মনরো ঘুমিয়ে পড়েছেন ভেবে ভদ্রমহিলা ওই কটেজে যান সেখানে তাদের চলে যাওয়ার অনুরোধ করে ফল না হওয়ায় ফের বাড়িতে ফিরে আসেন সেই সময় মিস্টার মনরো তাকে ওখান থেকে বেরোতে দেখেন দুদিন পরে আবার ওদের দাবিতে নিজের একটা ছবি নিয়ে ও বাড়িতে যান তাদের কথাবার্তার মাঝে মেইড গিয়ে খবর দেয় যে মিস্টার মনরো ফিরে এসেছেন মিসেস মনরো তাদেরকে বাড়ির কাছের ফর গাছের জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে নিজে মাঠের রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন তাই ও বাড়িতে গিয়ে কাউকে কোথাও খুঁজে পাননি মিস্টার মনরো অবশ্য আজ সন্ধ্যাবেলা গিয়েও যদি মিস্টার মনরো বাড়িটা খালি পান তাহলে আমি খুব অবাক হব কিন্তু এসব তো তোমার অনুমান তা হয়তো ঠিক কিন্তু এই কাল্পনিক থিওরির সাহায্যে সবগুলো ঘটনা ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে এর পর যদি নতুন কোনো ঘটনা ঘটে পুরো ব্যাপারটা আবার নতুন করে ভেবে দেখব নরবেরি থেকে খবর আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই আমাদের অবশ্য বেশি অপেক্ষা করতে হলো না চায়ের কাপ সবে হাত থেকে নামিয়েছি তখনই চাকর ঘরে এসে হাজির হলো বাবু আপনাদের জন্য টেলিগ্রাম এসেছে নরবেরিরা কোথা থেকে যেন এসেছে হোমস টেলিগ্রামটা হাতে নিল বাড়িতে এখনো লোকজন আছে জানলায় সেই মুখটা আবার দেখা গেছে সাতরা টেনে আসুন স্টেশনে থাকব আপনারা না আসা পর্যন্ত কিছু করব না আমরা ট্রেন থেকে নেমে দেখছি মিস্টার মানরো স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে চেহারার একই অবস্থা করেছেন মিস্টার মানরো মুখ তো শুকিয়ে পুরো বেকান হয়ে গেছে আর বলবেন না মিস্টার হোমস ওরা এখনো এই কটেজেই আছে আসার সময় দেখলাম আলো জ্বলছে আজ এবং এখনই ব্যাপারটা ফায়সালা করতে হবে কি করার কথা ভাবছেন আমি জোর করে বাড়ির ভিতরে ঢুকে দেখবো কারা আছে আর সাক্ষী হিসাবে আপনারা দুজন থাকবেন আপনার স্ত্রী কিন্তু এরকম কোনো কাজ করতে বারণ করেছেন তা সত্ত্বেও আপনি করবেন হ্যাঁ আমি ঠিক করে ফেলেছি এটাই করব হয়তো আপনি ঠিকই করছেন অযথা সন্দেহের মধ্যে থাকার থেকে সত্যিটা জানা অনেক ভালো তবে আইনানুকভাবে কিন্তু কাজটা ঠিক হচ্ছে না এছাড়া অবশ্য আর উপায়ও বা কি আছে চারিদিকে মেঘ করে অন্ধকার ঘনি এসেছে আমরা বড় রাস্তা ছেড়ে একটা গলিতে এসে উঠলাম ঠিক তখনই বৃষ্টি শুরু হলো মিস্টার মানর উত্তেজিতভাবে হন হন করে এগিয়ে চলেছেন তার পেছন পেছন আমরা আসছিলাম ওই যে ওদিকে একটা আলো দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা ওটাই আমার বাড়ি আর এই যে এদিকে এই হলো সেই কটেজ আমরা একটা মোড় ঘুরে কটেজের একদম সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম অন্ধকারে বন্ধ দরজার ফাঁক গলে এক ফালি আলো এসে পড়ছিল বোঝা গেল দরজা খোলাই রয়েছে আরে সেদিকে তাকাতেই দেখলাম একটা ছায়ামূর্তি জানলার সামনে থেকে সরে গেল এই যে সেই লোকটা কি এবার আপনারা নিজের ছোকে দেখলেন তো চলুন এইবার ভিতরে যাওয়া যাক আপনারা আমার পিছনে আসুন আমরা দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে বেরিয়ে এলো এক নারী মূর্তি 
আলো আঁধারিতে মহিলার মুখ দেখতে পাইনি শুধু দেখলাম তিনি দুহাত জড় করে অনুনয়ের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন ভগবানের দোহাই যাক এমন কাজ করো না আমার কেন জানি না মনে হচ্ছিল যে তুমি আজকে ঠিক এখানে আসবে আমি তোমার ভালোর জন্যই বলছি আমাকে বিশ্বাস করলে তুমি ঠকবে না দোহায় যাক আমার কথাটা একবার শোনো থাক অনেক বিশ্বাস করেছি তোমাকে আর নয় আমি আমার এই বন্ধুদের নিয়ে গিয়ে এখনই ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করে আসব মিস্টার মানরো আর তার স্ত্রীর মধ্যে খানিক ধস্তাধস্তি হল তারপর তাকে পাশ কাটিয়ে আমরা দোতলার ঘরে ঢুকলাম বেশ সুন্দর সাজানো গোছানো ঘর ঘরের মধ্যে টেবিলের ওপর দুটো মোমবাতি জ্বলছে আর দুটো মোমবাতি জ্বলছিল ম্যান্টেল পিসের ওপর ঘরের এক কোণে একটা বাচ্চা মেয়ে ডেস্কের উপর ছুঁকে কি যেন করছিল মেয়েটার মুখ দেখা যাচ্ছিল না শুধু দেখলাম সে একটা লাল ফ্রক আর হাত ভর্তি গ্লাভস পরে আছে মেটা পেছন ঘুরতেই আমি দারুণ ভয়ে চেঁচি উঠলাম অদ্ভুত বিভৎস একটা হলদেটে মুখ কি ভীষণ প্রাণহীন পর মুহূর্তেই রহস্য সমাধান হয়ে গেল হোমস হাসতে হাসতে মেয়েটার কানের পাশে সামান্য চাপ দিতেই একটা মুখোশ ঘষে পড়ল অমনি দেখতে পেলাম আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা নিগ্র মেয়ে সেও খুব মজা পেয়েছে সাদা দাঁতের ঝিলিক তুলে সে খিলখিলি হেসে উঠল আমিও না হেসে পারলাম না শুধু মিস্টার মানরো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মাই গড এসবের মানে কি আমি বুঝিয়ে তোমাকে সব বলছি তুমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সবটা জানতে চেয়েছিলে তাই না বেশ তবে শোনো আমার স্বামী আটল্যান্টায় থাকতেই মারা যান তবে আমাদের শিশু সন্তানটি বেঁচে যায় হ্যাঁ তোমার সন্তান এই যে এই লকেটটা এই লকেটটা আমি কখনো কাজ ছাড়া করি না সব সময় পড়ে থাকি আমার ধারণা ছিল ওটা খোলা যায় না ভদ্রমহিলা একটা স্প্রিং এর উপর অল্প চাপ দিতেই লকেটটা খুলে গেল ভেতরে একজন নিগ্র ভদ্রলোকের ছবি বেশ বুদ্ধিদীপ্ত মুখ ইনি মিস্টার জন হেব্রন এর মতো এত উদার ভালো মনের মানুষ আমি আগে কখনো দেখিনি আমি এনাকে বিয়ে করার জন্য আমার নিজের জাতির মানুষ সব্বাইকে ত্যাগ করে এসেছিলাম কিন্তু তা নিয়ে আমার কখনো কোনো অনুশোচনা হয়নি কিন্তু মুশকিল হল মেয়ে লুসি জন্মানোর পর আমাদের মেয়ে আমার মতো দেখতে হলো না সে হলো তার বাবার মতো দেখতে ছোটবেলায় লুসির স্বাস্থ্য মোটেই ভালো ছিল না ইংল্যান্ডের জল হাওয়া যদি সহ্য না হয় তাই আমেরিকা থেকে চলে আসার সময় ওকে সঙ্গে আনেনি আটল্যান্টায় আমাদের এই কাজের মেয়েটা খুবই বিশ্বাসী ছিল আমি তার জিম্মায় মেয়েকে রেখে চলে আসি আমি অনেক দিন ভেবেছিলাম তোমাকে সব সত্যিটা বলে দেব কিন্তু বিশ্বাস করো খুব ভয় পেতাম ভাবতাম যদি তুমি সবটা জেনে আমার সাথে আর না থাকতে চাও তাই আমি লুকিয়ে ওর খবর রাখতাম বুঝই তো মায়ের মন তিন বছর মেয়ের থেকে দূরে থাকায় তাকে দেখার জন্য মনটা আমার সব সময় আকু পাকু করত একদিন আমি ঠিক করলাম ওকে এখানে নিয়ে চলে আসব তাই একশো পাউন্ড পাঠিয়ে দিলাম সঙ্গে এই ফাঁকা কটেজটার কথাও জানিয়ে দিলাম ওকে দিনের বেলা বাইরে বেরোতে দিতেও মানা করতাম ওর মুখ হাত ঢেকে রাখতে বলতাম কাজের মেয়েটাকে পাড়ায় নিগ্র মেয়ে এসেছে জানলে লোকে পাঁচ রকম কথা বলবে তাই এই সব ব্যবস্থা নিয়েছিলাম এখন মনে হচ্ছে এত কিছু চেপে না গিয়ে তোমাকে সবটা খুলে বললেই ভালো হতো বোধ যাই হোক তারপর তুমি আমাকে খবর দিলে এ বাড়িতে নতুন লোক এসেছে সকাল পর্যন্ত ধৈর্য ধরে রাখতে পারলাম না তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো মনে করে চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না তুমি সবটা জানতে পারলে তারপরের দিন সকালেও ঠিক একই রকম হলো আমি ধরা পড়ে গেলাম কিন্তু তারপরেও তুমি সত্যিটা জানার জন্য জেদা জেদি করনি তার তিন দিন পরে তোমার এই কটেজে ঢোকার আওয়াজ শুনে নার্স আর মেয়ে কোনো মতে ফার গাছের জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল আর আজ তুমি সবটা জানতে পারলে এবারে তুমি বলো আমার আর আমার মেয়েটার কি হবে মিস্টার মানরো খানিক্ষণ চুপ থাকলেন তারপর বাচ্চা মেয়েটাকে কোলে নিয়ে তার গালে চুমু খেলেন মেয়েটা খিলখিলি হেসে উঠল তারপর স্ত্রীর দিকে ওপর হাতটা বাড়ি দিলেন 
চলো এফি বাকি কথা না হয় বাড়ি গিয়েই হবে আর হ্যাঁ তুমি আমাকে মানুষ হিসাবে যতটা খারাপ মনে করো আমি বোধ হয় অতটাও খারাপ নই ওরা তিনজন বাড়ির রাস্তা ধরলে হ্যাঁ এখানে আর আমাদের কোনো কাজ নেই চলো লন্ডন ফিরে যাই ফেরার পথে আমাদের আর একটাও কথা হলো না বাড়ি ফিরে শুতে যাওয়ার সময় সে শুধু একটা কথাই বলল হ্যাঁ মাই ডিয়ার ওয়াটসন ক্যান ইউ ডু মি এ ফেভার এরপর থেকে যদি তুমি দেখো আমি ফের কোনো কেসে সব জানতাগিরি দেখাচ্ছি বা যতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত ততটা দিচ্ছি না তাহলে আমার কানে শুধু একবার ফিসফিস করে নরবারি কথাটা বলে দিও আমি কৃতার্থ হব নমস্কার টু টোয়েন্টি ওয়ান বি হ্যারিসন রোড থেকে বলছে আমি প্রত্যয় আমার সাথে আছে সুমিতেন্দ্র অনন্যা ও নার্গিস প্রথমেই বলি আপনারা যদি আরু শার্লখমসের গল্প শুনতে চান এবং অন্যান্য ক্লাসিক গল্প যদি শুনতে চান তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং আমাদের অন্য আরেকটি চ্যানেল ভূত প্রেতকে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ আপনারা ওখানে প্রতি সপ্তাহে কিছু গা ছমছমে ভূতের গল্প শুনতে পারবে তাই চটপট সাবস্ক্রাইব করে দিন আজ সিজন ফাইভ এপিসোড নাইনে থাকছে স্যার আর্থার কনন ডয়েলের লেখা শার্লক হোমসের গল্প দি অ্যাডভেঞ্চার অব দি ব্ল্যাক পিটার গল্পটি আমরা নিয়েছি দ্য রিটার্ন অফ শার্লক হোমস থেকে এবং গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় দি স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে উনিশশো চার সালে আমাদের জন্য গল্পটি অনুবাদ করেছে উৎসা তরফদার শার্লক হোমসের ভূমিকায় সুমিতেন্দ্র ডক্টর ওয়াটসনের ভূমিকায় আমি প্রত্যয় স্ট্যানলি হপকিনসের ভূমিকায় ঋদ্ধেন্দু জন হোপলি নেলিগানের ভূমিকায় এইটি সিক্স পয়েন্ট সেভেন তোমার এফ এম থেকে সৃজন প্যাট্রিক কাইরেন্সের ভূমিকায় সাত্যকি মিসেস হার্টসনের ভূমিকায় নার্গিস গল্পটি এডিট করেছে ফিনিক্স অডিওভার্স থেকে শুভজিৎ গল্পের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক আমি প্রত্যয় এবং গল্পটি পোস্টার ডিজাইন করেছে সুমিতেন্দ্র তাহলে শুরু করা যাক সিজন ফাইভ এপিসোড নাইন স্যার আর্থার কনন ডয়েলের লেখা রিটার্ন অফ শার্লক হোমস থেকে দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দি ব্ল্যাক পিটার আমি মনে করি আমার বন্ধু শার্লক হোমসকে আমি আঠেরোশো পঁচানব্বই সালে যতটা ভালো থাকতে দেখেছি তেমনটা আর কখনো দেখিনি সে সময় ওর খ্যাতি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে ইনভেস্টিগেশনের কাজকর্মও চলছে পুরো দমে আর আমাদের বেকার স্ট্রিটের বাড়িতে সে সময় এমন এমন সব ক্লায়েন্টরা এসেছিলেন যে সেসব পরিচয় বরং গোপনই থাক হ্যাঁ তা যা বলছিলাম পৃথিবীর অন্যান্য সকল মহান শিল্পীর মতোই হোমসও কেবলমাত্র ওর শিল্পের জন্য বাঁচে এমনকি হোল্ডারনেসের ডিউক সংক্রান্ত কেসটা বাদে আমি ওকে কখনোই ওর পরিশ্রম সাধ্য ইনভেস্টিগেশনের জন্য কারুর থেকে সাংমানিক চাইতেও দেখিনি জাগতিক কোনো কিছুই যেন সেভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না হোমসের ওপর কতবারই না এমন হয়েছে যে শুধু কেস পছন্দই লাগেনি বলে বিত্তমান ক্লায়েন্টদের মুখের ওপর না করে দিয়েছে ও আবার কত সময় কেবল চ্যালেঞ্জিং কেস সলভ করার লোভে অতি সাধারণ ক্লায়েন্টদের জন্য দিন রাত এক করে খেটে যেতে দেখেছি ওকে এই আঠেরোশো পঁচানব্বই সালটা একটা মনে রাখার মতন বছর গেল বটে বছর শুরুই হল কার্ডিনাল টোস্কার আচমকার মৃত্যুর ঘটনাটা দিয়ে যার ইনভেস্টিগেশনের দায়িত্বে কিনা স্বয়ং মহানুভব পোপ তুলে দিলেন হোমসের হাতে মনে হয়েছিল যেন পূর্ব লন্ডনের বুক থেকে এতদিনে একটা চিরকালীন ক্ষতর দাগ মুছতে পারা গেছে এই দুটো বিখ্যাত কেসের পায়ে পায়ে এলো উডমান্সলির বাসিন্দা ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারির হত্যা কাহিনী যা না বললে শার্লক হোমসের অ্যাডভেঞ্চারের কোনো রেকর্ডই সম্পূর্ণ হবে না সে বছর জুলাইয়ের প্রথম দিকে বেশ কিছুদিন শার্লকের কোনো পাত্তাই পেলাম না আমি আমাদের আড্ডার আসরেও দেখতে পাওয়া যেত না ওকে তখনই বুঝলাম শার্লকের হাতে আবারও কোনো বড় সড়ো কাজ এসেছে এই সময় নাগাদ প্রায় দিনই এক একজন বলিষ্ঠ চেহারা লোক এসে ক্যাপ্টেন বেসিল নামক কারুর খোঁজ খবর করছিল 
আন্দাজ করলাম কেসের কারণেই আবারও ছদ্মবেশ নিয়েছে আর এই নামটা খুব সম্ভবত সেসবেরই অংশ লন্ডন শহরে কম করে পাঁচ জায়গায় ওর গোপন ডেরা আছে যেখানে চাইলে ও বেশ কিছুদিন জন্য গা ঢাকা দিতে পারে সরলা কোনোদিনই ওর কাজকর্ম নিয়ে আমায় কিছু বলে না আমিও জিজ্ঞেস করি না জোর দিয়ে কারুর পেটের কথা বের করে আনার অভ্যাস এমনিতেও আমার থাকে নেই তবে এরই মাঝে হঠাৎ একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে আমি বুঝলাম শার্লকের এইবারের কেসটা রীতিমতো গণ্ডগোলের সেদিনও ব্রেকফাস্টের আগে শার্লক বাইরে কোথাও গেছিল আমি সবে খাবার নিয়ে বসেছি হঠাৎই সশব্দে দরজা খুলে ভিতরে এসে দাঁড়ালো ও ওর মাথার টুপি থেকে ঝুলেছিল একটা ধারালো মুখোশ ওয়ালা বর্ষা ফলে আচমকা দেখলে টুপিটাকেই ছাতা বলে ভুল হচ্ছিল আমি চিৎকার করে বললাম ও গড হোমস দয়া করে আমায় এটা বলো না যে গোটা লন্ডন শহরে তুমি এই ভয়াবহ জিনিসটা নিয়ে সাথে ঘুরছো আমি এই গাড়ি নিয়ে কষাইয়ের দোকানে গেছিলাম ওখান থেকেই ফিরলাম কষাইয়ের দোকানে হ্যাঁ প্রচন্ড খিদে পাচ্ছে তবে এ কথা কিন্তু মানতেই হবে ওয়াটসন জল খাবারের আগে শরীর চর্চা করার সত্যিই কোনো বিকল্প হতে পারে না তবে আমি বাজি ধরে বলতে পারি যে আমি ঠিক কি ধরনের শরীর চর্চা করছিলাম তা তুমি ভাবতেও পারবে না থাক বাবা আমি আর ভাবতেও চাই না তুমি যদি সে সময় কষাই অ্যারল ডাইসের দোকানের পেছনে থাকতে তাহলে দেখতে পেতে যে ছাদে লাগানো একটা হুক থেকে একটা নাদুস নুদুস মরা শুয়োর ঝুলছে আর একজন পরিপাটি জামা কাপড় পরা ভদ্রলোক তার হাতের বর্ষা মানে ওই হাড়পুন দিয়ে বারবার গাঁথবার চেষ্টা করছে সেটাকে সেই ভদ্রলোকটি আমি নিজে আর এত যুদ্ধের পর অবশেষে এটুকু আমি বুঝতে পেরেছি যে নিজের সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করলেও এক চেষ্টায় ওই শুয়োরটাকে আমি ধরাশাই করতে পারবো না আচ্ছা তুমি কি একবার চেষ্টা করে দেখবে পাগল হয়ে গেলেও করব না কিন্তু তুমি আমায় বলো তুমি এসব কেন করছিলে কারণ আমার মনে হয়েছিল উডম্যান স্লির কেসটার সাথে এটার একটা পরোক্ষ যোগসূত্র রয়েছে আরে হপকিনস এসো এসো তোমার চিঠিটা আমি গতকাল রাতেই পেয়েছি তোমার অপেক্ষাই করছিলাম এসো এসো আমাদের সাথে একটু ব্রেকফাস্টে জয়েন করো দেখলাম আমাদের অতিথি একজন অত্যন্ত সাবধানী ব্যক্তি বয়স ত্রিশের কোঠায় পরমে একটা সাধারণ উলের স্যুট কিন্তু ওনাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে বেশিরভাগ সময় টান টান অফিসিয়াল পোশাক পরে থাকার অভ্যেস রয়েছে বলেই এই স্যুট পরেও পিঠ যথাসম্ভব সোজা করে দাঁড়িয়ে আছেন উনি ভদ্রলোককে দেখেই চিনতে পারলাম আমি অল্প বয়সী পুলিশ অফিসার স্ট্যানলি হপকিনস হোমসোর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভীষণই আশাবাদী হপকিনস অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে শার্লককে মনোযোগী ছাত্রের ভঙ্গিতে শেখবার চেষ্টা করে এই দুধে ডিটেকটিভের কাজ করবার ধরনগুলো দেখলাম আজ হপকিনসের ভ্রুজোড়ায় ঘন মেঘ ছেয়ে রয়েছে থমথমে মুখ নিয়ে চেয়ারে বসতে বসতে ও বলল না স্যার ধন্যবাদ আমি জলখাবার সেরেই এসেছি গত রাতেই শহরে এসে গেছিলাম তাই গতকালই রিপোর্ট করতে চেয়েছিলাম কি রিপোর্ট এটাই যে আমি হেরে গেছি স্যার আমি হেরে গেছি তোমার কাজে তুমি একবারও সাফল্যের মুখ দেখনি তাই বলতে চাইছো হ্যাঁ তাই বলতে চাইছি তাহলে তো একবার আমাকে এই বিষয়টা খতিয়ে দেখতে হচ্ছে দয়া করে দেখুন মিস্টার হোমস জীবনে প্রথমবার এত বড় দায়িত্ব এসে পড়েছে আমার উপর আর এর মধ্যে আমি জিতবার সব আশা হারিয়ে ফেলেছি ফর গড সেক আমায় সাহায্য করুন স্যার আচ্ছা আচ্ছা কাম ডাউন কাম ডাউন শোনো এমনিতে এই কেস সংক্রান্ত যে কয়েকটা তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে সেই সব কটাকেই গভীর যত্ন নিয়ে ক্ষতিয়ে দেখেছি আমি আচ্ছা আমায় বলো তো ক্রাইম সিনে যে তামাকের পাউচটা পেয়েছিলে সেটা কোনো কাজে লাগলো মানে কোনো ক্লু টু পেলে সেটার থেকে হপকিংস অবাক হয়ে শার্লকের দিকে তাকালো তারপর বলল ওই থলিটা তো মৃত ব্যক্তি নিজেরই স্যার থলিতে লোকটা নামের আদ্যাক্ষরও লেখাছিল আর ওটা শিল মাছের চামড়াই তৈরি এ থেকে এটাই বোঝা যায় যে এক সময় শিল মাছ শিকারের সঙ্গে যুক্ত ছিল ভদ্রলোক হ্যাঁ কিন্তু সে তো পাইপ ব্যবহার করত না হ্যাঁ স্যার কোনো পাইপ আমরা খুঁজে পাইনি ঠিকই নিজে বোধ হয় সে তেমন একটা ধূমপান করত না হয়তো বন্ধুদের জন্যই খানিকটা তামা কানিয়ে রেখেছিল হ্যাঁ সে হতেই পারে আমি এটা বলছি কারণ এই কেসটা যদি আমার কাছে আসত তাহলে ঠিক এইখান থেকে ইনভেস্টিগেশন শুরু করতাম আচ্ছা এক মিনিট এখানে উপস্থিত আমার বন্ধু ওয়াটসন এই কেসটার ব্যাপারে একেবারেই কিছু জানে না 
আর আমারও এটা আরেকবার গোড়া থেকে শুনতে মন্দ লাগবে না হপকিন্স আরেকবার ছোট্ট করে যদি সমস্ত ঘটনা বলতে খুব ভালো হতো স্ট্যানলি হপকিন্স নিজের পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো বের করে আনলো আচ্ছা যিনি মারা গেছেন মানে ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারি তার কর্মজীবন সম্পর্কে কয়েকটা জরুরি তারিখ আমি এই কাগজটায় লিখে রেখেছি পঁয়তাল্লিশ সালে জন্ম হয় ওর অর্থাৎ আজ থেকে এই বছর পঞ্চাশেক আগে সমস্ত তিমি আর শিল শিকারীদের মধ্যে উনি ছিলেন অন্যতম সফল ও সাহসী ব্যক্তি আঠেরোশো তিরাশি সালে ডান্ডির সি ইউনিকর্ন নামের এক শিল শিকারী জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন পিটার এক বছরেই পরপর অনেকগুলো সফল অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন উনি আর এর পরের বছর মানে আঠেরোশো চুরাশি সালে কাজ থেকে অবসর নেন তারপর কয়েক বছর এদিক ওদিক ঘুরে বেরিয়ে শেষে সাসেক্সের ফরেস্ট রো এলাকার কাছে উডম্যান্স লি নামের একটা ছোট বাড়ি কেনেন এই বাড়িতে একটা না ছয় বছর থাকবার পর অবশেষে সেখানেই তিনি মারা যান আজ থেকে প্রায় সাত দিন আগে ক্যাপ্টেন পিটারের ব্যাপারে কয়েকটা জরুরি বৈশিষ্ট্য বলে রাখি ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর আর অন্তর্মুখী একজন মানুষ এবং ঘরতর পিউরিটেন তার বাড়িতে রয়েছে স্ত্রী বছর কুড়ির কন্যা এবং দুজন পরিচারিকা তার বাড়ির পরিচারিকারা বারবার পাল্টাতেই থাকতো কারণ পিটারের বাড়ির পরিবেশ যে শুধুমাত্র অস্বস্তিকর ছিল তাই নয় মাঝে মাঝে তার স্বাভাবিক মানুষের সহ্যের বাইরে চলে যেত পিটার লোকটি ছিল পাঁড় মাতাল আর নেশার ঘরে সে একেবারে অমানুষ হয়ে উঠত নেশাগ্রস্ত অবস্থায় প্রায় দিনই সে তার বউ ও মেয়েকে মাঝরাতে বাড়ির বাইরে বের করে দিত আর ততক্ষণ পর্যন্ত ওদের পিটাতে পিটাতে তাড়িয়ে বেড়াতো যতক্ষণ না গোটা গ্রাম ওর মেয়ে বউয়ের চিৎকারে জেগে ওঠে একবার তো সোজা হাজতেই যেতে হয়েছিল পিটারকে কারণ সেবারে গ্রামের বৃদ্ধ প্রিস্টকে আক্রমণ করেছিল সে প্রিস্টের অপরাধ তিনি পিটারকে মেয়ে বউয়ের উপর অত্যাচার করতে বারণ করেছিলেন এক কথায় বলতে গেলে পিটার ক্যারির মতো বিপজ্জনক লোক আপনি সচরাচর খুঁজে পাবেন না মিস্টার হোমস আর আমি যতদূর জানি জাহাজে নেতৃত্ব দেওয়ার সময়ও নিজের এই রূপেই থাকত সে ওর আশেপাশের লোকেরা ওকে ব্ল্যাক পিটার নামে ডাকত আর এই নাম যে কেবলমাত্র ওর অতিকায় চেহারা কিংবা লম্বা কালো দাড়ির জন্য দেওয়া হয়নি তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ওর প্রতিবেশীরা যে ওকে কতখানি ভয় পেত বা এড়িয়ে চলত সেটা আর বলবার অপেক্ষা রাখে না আর আমি বাজি রেখে বলতে পারি পিটারের মৃত্যুতে একটি মানুষকেও দুঃখ পেতে দেখিনি আমি পিটার ক্যারির বিষয়ে খোঁজ খবর করতে গিয়ে ওর কেবিনটার সম্পর্কে আপনি আগেই শুনেছেন মিস্টার হোমস তবে আপনার বন্ধু খুব সম্ভবত শোনেননি তাই বলি নিজের জন্য একটা কাঠের আউট হাউস তৈরি করেছিল পিটার এটাকে ও নিজের কেবিন বলত বাড়ির মাত্র একশো ইয়ার্ডের মধ্যেই ছিল এই কেবিনটা আর পিটার প্রতি রাতে এখানেই ঘুমাতে আসত এই ষোলো বাই দশের কেবিনটায় একটাই মাত্র ঘর রয়েছে আর তার চাবিটা সব সময় থাকতো পিটারের পকেটে সে নিজেই বিছানা করত ও ঘর পরিষ্কার করত অন্য কোনো মানুষকে বাড়ির চৌকাটের ভেতর পা রাখতে দিত না ছোট বাড়িটার মুখোমুখি দুই দেওয়ালে রয়েছে দুটো খুপড়ি জানলা কিন্তু এই জানলাগুলোতে সব সময় পর্দা টানা থাকত পিটার কখনোই খুলতো না সেগুলো এই জানলাগুলোর মধ্যেই একটার মুখ ছিল রাস্তার দিকে আর রাতের বেলা যখন ওই জানলা দিয়ে সামান্য আলোর রেখা দেখতে পাওয়া যেত প্রতিবেশীরা অবাক হয়ে ভাবত ব্ল্যাক পিটার ভিতরে কি এমন কাজ করতে পারে তবে সামান্য যেটুকু এভিডেন্স আমরা এই কেসের ক্ষেত্রে পেয়েছি তার সবটাই কিন্তু এই একটা জানলার জন্য বুঝলেন মিস্টার হোমস এই ঘটনাও শুনেছেন হয়তো আপনি খুনটার দুদিন আগে রাত একটার সময় ফরেস্ট রোয়ের রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছিল স্লেটার নামের এক রাজমিস্ত্রি পিটারের কেবিনটা পার হওয়ার সময় ভিতরে আলো জ্বলতে দেখে খানিকটা কৌতূহল বসতই দাঁড়িয়ে পড়ে সে গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে এসে পড়া চৌকোনা হলুদ আলোটা চোখ টানছিল তার আর তখনই জানলার পর্দায় একটা মানুষের মুখের ছায়া দেখতে পায় এক পাশে মাথা ফিরিয়ে কথা বলছিল সেই ছায়া মূর্তি আর স্লেটার দিব্যি দিয়ে বলতে পারে যে লোকটা সি ইউনিকর্ন ডান্ডি যা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে খুনটা নেহাতি অত্যন্ত তাড়াহুড়োতে রাগের মাথায় করা হয়েছে খুনি হাতের কাছে যা অস্ত্র পেয়েছে তাই তুলে নিয়েছে আরও একটা বিষয় খুনটা হয়েছে রাত দুটো নাগাদ অথচ মৃত্যুর সময় পিটার ক্যারির পরনে রয়েছে পরিপাটি জামা কাপড় তাছাড়া পাশের টেবিলে এক বোতল রাম আর দুটো ময়লা কাঁচের গ্লাসও পেয়েছি আমরা ফলে এ কথাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে পিটার ক্যারির সাথে কোনো বিশেষ অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল খুনির হুম ইন্টারেস্টিং আচ্ছা 
রাম ছাড়া অন্য কোনো রকম স্পিরিট জাতীয় কিছু লিকুইড ছিল ঘরে হ্যাঁ তা ছিল কাঠের ট্রাঙ্কের উপর একটা মদের কেসে আরও দুটো বোতল ছিল তখনও একটা ব্র্যান্ডি আর একটাতে হুইস্কি তবে ও দুটোই আমাদের কোনো কাজের নয় কারণ বোতল দুটো একেবারেই ভর্তি ছিল কেউ বোধহয় হাতই লাগায়নি সেগুলোতে প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের কাজে লাগবে হপকিনস যাই হোক এই কেসে অন্য যে যে জিনিসগুলোর গুরুত্ব আছে বলে তোমার মনে হচ্ছে সেগুলো আমায় বলো একটা তামাকের থলি রাখা ছিল টেবিলের উপর টেবিলের কোনখানে একেবারে মাঝখানে শিল মাছের রুক্ষ চামড়া দিয়ে তৈরি করা হয়েছে থলিটা থলির মুখের ঢাকনার ভিতরে লেখা রয়েছে পিসি অর্থাৎ পিটের ক্যারি থলির ভিতরে অর্ধেক আউন্স মতো তামাক তখনও ছিল এক্সিলেন্ট আর স্ট্যানলি হপকিনস নিজের পকেট থেকে একটা মলিন নোটবুক বের করে আনল নোটবুকটার বাইরের মলাট খসখসে পাতাগুলো হলদেটে হয়ে গেছে প্রথম পাতায় লেখা রয়েছে কারুর নামের আদ্যক্ষর জে এইচ এন আর লেখা রয়েছে একটা শাল আঠেরোশো তিরাশি টেবিলের ওপর নোটবুকটাকে রেখে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল শার্লক আমি আর হপকিনস ঝুঁকে পড়লাম ওর দুই কাঁধের ওপর দিয়ে দ্বিতীয় পাতায় ছাপানো অক্ষরে লেখা রয়েছে সিপিআর এরপর কয়েক পাতা ভর্তি শুধু নাম্বার সেই পাতাগুলোর কোনাটায় হেডিং দেওয়া রয়েছে আর্জেন্টাইন কোনোটা কোস্টারিকা কোনোটা আবার স্যান পাওলো প্রতিটা পাতাতেই রয়েছে অসংখ্য নম্বর আর চিহ্ন এগুলোর অর্থ কি বলে তোমার মনে হচ্ছে হপকিনস আমার মনে হয় এগুলো স্টক এক্সচেঞ্জ সিকিউরিটির লিস্ট যেমন ধরুন জে এইচ এন কোনো ব্রোকারের নামের আদ্যাক্ষর আর সিপিআর হলো তার ক্লায়েন্ট তাই কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে সিপিআর এর অর্থ কানেডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ে একটা গালাগাল দিয়ে উঠে হাত মুঠো করে নিজের হাঁটুর উপর ঘুষি বসিয়ে দিল হপকিনস হাই ঈশ্বর আমি কতখানি বোকামি করছিলাম এতক্ষণ হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলছেন আর সেক্ষেত্রে শুধু জে এইচ এন এর অর্থ খুঁজে পেলেই এই কেসের সমাধান হয়ে যাবে তবে আমি সমস্ত পুরনো স্টক এক্সচেঞ্জ লিস্ট তন্ন তন্ন ঘুরে খুঁজে ফেলেছি কোথাও আঠেরোশো তিরাশি সালের এমন কোনো লিস্ট পাইনি যেখানে এই নামের কোনো ব্রোকার রয়েছে আমার মনে হয় ওই রাতে পিটারের ঘরে অন্য যে ব্যক্তিটি উপস্থিত ছিল তার নামের সাথে এর কোনো যোগসূত্র অবশ্যই রয়েছে হয়তো এই ডকুমেন্টটা যেখানে গুরুত্বপূর্ণ সিকিউরিটি সম্পর্কে এত কিছু বলা রয়েছে খুন করবার কারণটাও এইখান থেকেই খুঁজে পেয়ে যাব আমরা শার্লককে দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে এই নতুন পাওয়া সূত্রটি ধরে ভাবনার অনেক গভীরে ডুব দিয়েছে সে তোমার কোনো কথাই উড়িয়ে দিচ্ছি না আমি এই নোটবুকটার কথা তো আমি আগে জানতাম না ফলে এতক্ষণ পর্যন্ত এই খুনটার সম্বন্ধে আমি যে যে থিওরিগুলো তৈরি করেছিলাম সেই সব কিছু আরও একবার নতুন করে ভাবতে হবে আচ্ছা যে সিকিউরিটি মানে সম্পত্তিগুলোর কথা এখানে বলা রয়েছে সেগুলোর একটারও কি কিছু খোঁজ খবর নিয়েছো তল্লাশির জন্য অফিসে অফিসে লোক তো পাঠিয়েছি ঠিকই কিন্তু মুশকিল হলো এই যে স্টক হোল্ডারদের রেজিস্টারটা সাউথ আমেরিকায় রয়েছে আর আমাদের হাতে তা পৌঁছতে পৌঁছতে কয়েক সপ্তাহ কেটে যাবে শার্লক এতক্ষণ ম্যাগনিফাইন গ্লাস দিয়ে নোটবুকের কভারটা ভালো করে পরীক্ষা করছিল কিছুর একটা দাগ লেগে রয়েছে এটার গায়ে হ্যাঁ স্যার রক্তের আপনাকে বললাম না খুন যেখানে হয়েছে সেই ঘরের মেঝে থেকে এটা তুলেছি আমি নোটবুকের কোন দিকে লেগেছে দাগটা ওপরে না নিচে ওটার যে পিঠটা মেঝেতে ঠেকেছিল শুধু সেই দিকটা অর্থাৎ কিনা খুনটা হওয়ার পর এটা মেঝেতে পড়ে গেছে এক্স্যাক্টলি স্যার আমারও এটাই মনে হয়েছে খুব সম্ভবত ঘটনাস্থল থেকে দৌড়ে পালানোর সময় খুনির পকেট থেকে পড়ে যায় এটা এমনি এটা দরজার কাছেই পড়েছিল আচ্ছা এই নোটবুকে যে সিকিউরিটির গুলো কথা লেখা রয়েছে এগুলো কোনোটাই পিটারের সম্পত্তি নয় তাই তো না স্যার একটাও নয় ক্রাইম সিনে কি ছোটখাটো ডাকাতি জাতীয় কিছু হয়েছে বলে তোমার মনে হয় না স্যার ঘটনার পর নতুন করে আর কোনো কিছুতেই হাত পড়েছে বলে আমার মনে হয় না হুম এই কেসটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠছে আচ্ছা ক্রাইম সিনে কি কোনো চাকু ছিল ছিল তবে খাপের মধ্যেই মৃত ব্যক্তির পায়ের কাছে পড়েছিল এবং মিসেস ক্যারি ওটাকে নিজের স্বামীর সম্পত্তি বলে চিহ্নিত করেছেন শার্লক খানিক্ষণ চিন্তা করে নিয়ে বলল সে ক্ষেত্রে আমার মনে হয় আমার একবার ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা উচিত থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি আমার বুকের থেকে একটা ভার নামিয়ে আনলেন হুম হুম এক সপ্তাহ আগে হলে কাজটা বেশ সহজ হতো 
তবে এখন গেলেও হয়তো খানিকটা লাভ হতে পারে ওয়াটসন তুমিও যদি কাজের মাঝে অল্প সময় করে আমাদের সাথে আসতে পারো খুবই ভালো হয় আর হপকিন্স এখনই একটা গাড়ির ব্যবস্থা করো তাহলে ঘন্টা খানেকের মধ্যে আমরা ফরেস্ট রোয়ের পথে যাত্রা করতে পারবো রাস্তার ধারের একটা ছোট্ট স্টেশনে নামলাম আমরা সেখান থেকে গাড়ি চলল একটা বিস্তৃত বনাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে এই জঙ্গল এক সময় আরও অনেক ঘন ছিল স্যাক্সন ইনভেটারদের দখলে ছিল এটা যদিও পরবর্তীকালে এখানে লোহার খনি খুঁজে পাওয়ায় জঙ্গলের বেশিরভাগটাই কেটে ফেলা হয় এখন অবশ্য সেই ব্যবসা দেশের উত্তর দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আর এই অংশে ফেলে রেখে গেছে অতীতের ক্ষতগুলো বনাঞ্চলের মাঝের কিছুটা ফাঁকা জায়গায় একটা সবজি টিলার গা জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা নিচু ছাদওয়ালা পাথরের বাড়ি তার সামনের মাঠ পার করে আঁকা বাঁকা রাস্তা চলে গেছে বহু দূর বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে আর রাস্তার খানিকটা কাছে রয়েছে একটা ঝোপে ঘেরা ছোটোখাটো আউট হাউস এই আউট হাউসেই কয়েকদিন আগে হয়ে গেছে খুনটা স্ট্যানলি হপকিনস আমাদের প্রথমেই বাড়ির দিকে নিয়ে গেল পরিচয় করিয়ে দিল মৃত পিটারের স্ত্রীর সঙ্গে মহিলাকে দেখে মনে হলো তিনি অনেক বছর ধরে অসুস্থ রয়েছেন কিংবা বহুদিন খেতে পাননি ঠিক মতো তার মাথায় সমস্ত চুল ধূসর চোয়াল ভাঙা চোখের তলায় গভীর কালি যেন অনেক দিন ধরে একটানা আতঙ্কে বাঁচতে বাঁচতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি দেখা হলো ওনার মেয়ের সাথেও মেয়েটির মুখ আশ্চর্য রকমের ফ্যাকাসে চুলের রং সোনালি আমাদের দেখে সে বলে উঠল যে বাবার মৃত্যুতে সে যার পণ্যই খুশি যে খুনির হাতে বাবা প্রাণ হারিয়েছে তার উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জানালো মেয়েটি দেখলাম ওর দু চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল কথা বলতে গিয়ে বলা বাহুল্য ব্ল্যাক পিটার যত্ন নিয়ে নিজের বাড়িটাকে এমন একটা অস্বাভাবিক জায়গায় বানিয়ে তুলেছিল বাড়ি থেকে বেরিয়ে আউট হাউস অর্থাৎ পিটারের কেবিনটার দিকে পা চালালাম আমরা সূর্যের আলোয় মাখা সবুজ মাঠগুলো আবারও চোখে পড়তে যেন একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিলাম প্রাণ ভরে কেবিনটি অত্যন্ত সাধারণ একটা বাড়ি কাঠের দেওয়াল পাথরের ছাদ একটা জানলা দরজার পাশেই অন্যটা দূরে জঙ্গলের দিকে মুখ করা স্ট্যান্ডি হপকিনস নিজের পকেট থেকে কেবিনের চাবিটা বের করে আনল ঝুঁকে পড়ে ঠেকালো তালার গায়ে আর তারপরই হঠাৎ চমকে উঠে পিছিয়ে গেল খানিকটা বলল কেউ এখানে হাত দিয়েছিল এ বিষয় সত্যি সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিল না দরজার আশেপাশের কাঠের গায়ে অসংখ্য আঁচড়ের দাগ দেখতে পেলাম আমরা দরজার রঙের মধ্যে দিয়ে সেই সাদা দাগগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে এই আঁচড় খুব আগের নয় শার্লক জানলাটাকে পরীক্ষা করে দেখছিল এটার উপরেও বল প্রয়োগ করেছে কেউ যদিও ধাক্কা ধাক্কি করেও এটাকে খুলতে পারেনি খুব কাঁচা চোর বলতে হবে কিন্তু এসব খুবই অদ্ভুত লাগছে আমার আমি বাজি ধরে বলতে পারি কাল সন্ধ্যেতেও এসব ছিল না এখানে হতে পারে গ্রামেরই কেউ কৌতূহল হয়ে বসে উকি ঝুঁকি মারছিল না এমনটা তো হওয়ার কথা নয় গ্রামের কেউ এ বাড়ি ছায়া মারাত না আর এই কেবিনের দিকে তো ভুলেও নয় আপনার কি মনে হয় মিস্টার হোমস আমার মনে হয় ভাগ্য দেবতা আমাদের উপর যথেষ্ট সদয় হয়েছেন মানে আপনি বলতে চাইছেন যে সেই চোর আবারও আসবে এদিকে ইটস ভেরি প্রবল ভিতরে ঢোকবার জন্য এসেছিল লোকটা দরজা খোলা না পেয়ে একটা ছোট পেন নাইফ জাতীয় কিছু দিয়ে খোঁচাখুচি করেছে কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে বলো তো তার কি করা উচিত এখন আমার মনে হয় ওর পরের রাতেও আসা উচিত এবং আরো ধারালো কোনো অস্ত্র নিয়ে ইয়াস হি মাইট বরং আমরা যদি তাকে অভ্যর্থনা করার জন্য এখানে উপস্থিত না থাকি সেটাই অন্যায় হবে যাই হোক চলো কেবিনের ভিতরটা দেখে আসা যাক রক্তে দাগ ঘর থেকে মুছে ফেলা হলেও সমস্ত আসবাবপত্র আগের মতোই রাখা আছে এখানে দুই ঘন্টা ধরে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে সব কিছু উল্টে পাল্টে দেখল শার্লক যদিও ওর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল তেমন কিছু লাভ হচ্ছে না অবশেষে একবার ইনভেস্টিগেশন থামিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে তুমি কি শেলফ থেকে কিছু সরিয়েছ হপকিনস না তো কিছুই সরাইনি কিন্তু কিছু তো সরানো হয়েছে অবশ্যই শেলফের এই কোনায় ধুলো প্রায় একেবারেই নেই বললে চলে হতে পারে এখানে কোনো বই রাখা ছিল কিংবা কোনো বক্স যাই হোক আপাতত এখন আর কিছুই দেখবার মতো নেই এখানে 
চলো ওয়াটসন জঙ্গল থেকে এখানে খেটে আসি এখানকার ফুল পাখিদেরও তো একটু সময় দেওয়া উচিত আমাদের তাই না আর তোমার সাথে আমরা পরে দেখা করছি হপকিন্স কাল রাতে আসা অতিথির রহস্য সমাধান করতে পারি কি না দেখা যাবে তখন আমাদের গোপন অভিযান শুরু হলো রাত এগারোটার খানিক পরে হপকিন্স কেবিনের দরজাটা খুলে রাখবারই প্রস্তাব দিয়েছিল কিন্তু শার্লক রাজি হলো না বলল এতে নাকি চোরের মনে সন্দেহ বাড়বে ওর পরামর্শে খুবই সাধারণ দেখে একটা তালা লাগানো হলো দরজায় যাতে কেবলমাত্র একটা শক্ত ছুরি দিয়ে মোচর দিলেই সেটা খুলে ফেলা যায় শার্লক এটাও বলল যে ঘরের ভিতরে অপেক্ষা না করে বরং কেবিন থেকে একটু দূরে ঝোপের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে থাকা উচিত যাতে আমাদের নিশাচর অতিথি কোনো আলো জ্বালালে তা দূর থেকে চোখে পড়ে আমাদের মনে হচ্ছিল এই একটা রাতই যেন অনন্তকাল ধরে থেমে রয়েছে তবে তেমন বিরক্ত লাগছিল না একটা গাছ হমছমে ভাব যেন ঘিরে রেখেছিল আমাদের যেমনভাবে কোনো অভ্যস্ত শিকারি জলাশয়ের পাশে গুঁড়ি মেরে শুয়ে বাঘের অপেক্ষা করে তেমনভাবেই অপেক্ষা করছিলাম আমরা এমন ঘন অন্ধকারের মাঝে কার দেখা পেতে চলেছি আমরা কোনো নখ দাঁতওয়ালা বাঘের যে কিনা দেখা মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের উপর নাকি কোনো ধূর্ত শেয়ালের এক ফোটা অসাবধান হলেই যার হাতে মৃত্যু অবধারিত কোনো মতে নিঃশ্বাস চেপে শুয়ে রইলাম আমরা প্রথম দিকে যে কটা পায়ের শব্দে চমকে উঠছিলাম দেখা গেল সেগুলোই সবই গ্রামবাসীদের পায়ের আওয়াজ কিন্তু রাত বাড়ার সাথে সাথে একে একে সব রকম শব্দ শান্ত হয়ে গেল আর আমাদের ঘিরে ছেয়ে গেল এক অখণ্ড নিস্তব্ধতা শুধু বহুদূর থেকে ভেসে আসতে লাগলো চার্চের ঘন্টার ধরি যা আমাদের জানান দিতে লাগলো রাত্রি ঠিক কত প্রহর হয়েছে এক সময় শব্দ শুনে বুঝলাম আমাদের মাথার উপর বিছিয়ে থাকা গাছের পাতায় ঝির ঝিরে বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছে দেখতে দেখতে ঘড়ির কাঁটায় রাত্রি আড়াইটে বেঁচে গেল হঠাৎ গেটের দিক থেকে একটা ছোট্ট আওয়াজ ভেসে আসতে চমকে উঠলাম আমরা তিনজনেই কেউ এসেছে আবার অনেকক্ষণের জন্য সব কিছু চুপচাপ হয়ে গেল সবে ভাবতে শুরু করেছি যে ওটা হয়তো আমাদের শোনার ভুল ছিল হঠাৎই কেবিনের পাশ থেকে ভেসে এলো একটা কারুর হাঁটার শব্দ সাথে কোনো ধারালো বস্তু দিয়ে ধাতুর উপর আঘাত করার আওয়াজ কেউ তালা ভাঙবার চেষ্টা করছে হয়তো এইবারে সে আগের থেকেও বেশি দক্ষতার সাথে চেষ্টা করছে কিংবা আগের চাইতেও বেশি ধারালো অস্ত্র নিয়ে এসেছিল সাথে খানিক্ষণের মধ্যে তালাটা ভেঙে গেল লোকটা একটা দেশলাই জ্বালিয়ে ফেলল আর মুহূর্তেই ছোট কেবিনটা ভরে গেল মোমবাতির আলোয় মোটা পর্দার অন্য পাশে দাঁড়িয়ে আমরা প্রাণপণে বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলাম ভিতরে ঠিক কি চলছে আমাদের নিশাচর অতিথি একজন রোগা লম্বাটে গরণের অল্প বয়সী ছেলে তার চুপ সানু মুখের সাথে কালো সরু গোফটা বেশ মানানসই ছেলেটার বয়স কুড়ি বছরের বেশি হতেই পারে না আর বোঝা যাচ্ছিল সে ভীষণ ভয় পেয়ে রয়েছে ওর পা রীতিমতো কাঁপছিল দাঁতে দাঁত ঠোকা লেগে বেরিয়ে আসছিল অদ্ভুত খটখটে আওয়াজ ছেলেটার পোশাক বেশ ভদ্রলোকের মতো উপরে একটা নরফক জ্যাকেট আর নিচে নিকার বোকার জাতীয় ফোলা ট্রাউজার মাথায় কাপড়ের টুপি ভয়ার্থ চোখে চারদিকে তাকাচ্ছিল সে তারপর সন্তর্পণে মোমবাতিটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে কোথায় যেন আড়াল হয়ে গেল ফিরে এলো হাতে একটা মোটা বই নিয়ে বুঝলাম সেটা শেলফে রাখা লক বুকগুলোর মধ্যে কোনো একটা সেটা টেবিলে নামিয়ে রেখে ঝুঁকে পড়ে দ্রুত পাতা উল্টাতে লাগলো ছেলেটা খুঁজতে খুঁজতে এক সময় সে একটা বিশেষ পাতা এসে থেমে গেল রাগে তার হাত মুঠো হয়ে এলো লকবুকটা দরাম করে বন্ধ করে রেখে দিল আগের জায়গায় আর তারপরই সে নিভিয়ে দিল মোমবাতিটাকে ছেলেটা যেই কেবিনের বাইরে পা রেখেছে হপকিন্স হাত বাড়িয়ে ওর কলার চেপে ধরল আর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আমি শুনতে পেলাম ছেলেটার ভয়ার্থ চিৎকার মোমবাতিটা আবার জ্বালানো হলো আর আমরা দেখতে পেলাম আমাদের নিশাচর অতিথি এক জাঁদরেল ডিটেকটিভের হাতে ধরা পড়ে অসুস্থ মুরগির মতন কাঁপছে ছেলেটা কোনো মতে কাঠের ট্রাঙ্কটার উপর বসে পড়ল আর করুণ চোখে তাকাতে লাগলো আমাদের তিনজনের মুখের দিকে এবার বাসাধন জলদি জলদি বলে ফেলো তো তুমি কে আর ঠিক কোন কাজে এখানে এসেছ ছেলেটা বহু কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল আপনারা ডিটেকটিভ তাই না আপনারা ভাবছেন 
ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারির মৃত্যুর সাথে আমার কোনো যোগ রয়েছে কিন্তু কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি নির্দোষ সেটা আমরা বুঝে নেব আগে বলো তোমার নামটা বলো আমার নাম জন হোপলি ন্যালিগেন দেখলাম শার্লক আর হপকিন জলদি একবার পরস্পরের দিকে তাকালো এখানে কি করছিলে তুমি আপনাকে কেন বলবো আমি কারণ তোমার কাছে যদি আমার প্রশ্নের উত্তর না থাকে তাহলে তোমাকে হাজতে যেতে হতে পারে বুঝলে ছেলেটা চোখ পিটপিট করে বলল সে আমি বলছি বলবো না কেন যদিও ওসব পুরনো ঝামেলা নতুন ভাবে টেনে আনতে ও ঘেন না করছে আমার আপনারা কি কখনো ডসন আর ন্যালিগানের কথা শুনেছেন আমি হপকিনস এর মুখ দেখে বুঝলাম এই নামগুলো ও কখনোই শোনেনি কিন্তু শার্লকের মুখে আগ্রহ ফুটে উঠল ইফ আই এম নট রং তুমি কি সেই ওয়েস্ট কান্ট্রির ব্যাংকার্সদের কথা বলছো যারা আচমকা প্রায় মিলিয়ন ডলারের লসের সম্মুখীন হয়েছিল কর্নওয়াল এলাকার অর্ধেক পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছিল এর চেয়ে আর ন্যালিগান রাতারাতি উধাও হয়ে গেছিল হ্যাঁ ঠিক সেই ন্যালিগানই আমার বাবা ছিলেন এতক্ষণ বাদে একটা জরুরি তথ্য হাতে এসেছিল আমাদের যদিও একজন ফেরার হয়ে যাওয়া ব্যাংকারের সাথে পিটার ক্যারির হাড় পুনে বৃদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু হওয়ার কোনো যোগসূত্র আমার মাথায় আসছিল না আমরা সকলে মিলে গভীর মনোযোগের সাথে ছেলেটার কথা শুনতে লাগলাম একমাত্র আমার বাবাই ঘটনাটা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন ডসন রিটায়ার করে গেছিলেন আমার বয়স সে সময় মাত্র দশ বছর কিন্তু ওই বয়সেই পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম যে এই ঘটনাটা কতটা লজ্জাজনক বরাবরই শুনে এসেছি আমার বাবাই নাকি সবার সমস্ত জমা রাখার সম্পত্তি নিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন এটা সত্যি নয় বাবা ভেবেছিলেন খানিকটা সময় পেলে তিনি সবাইকে সত্যিটা বোঝাতে পারবেন আর ক্রেডিটদের লোনও মেটাতে পারবেন যথাসময় কিন্তু ওই মুহূর্তে কেউই তার কথা শুনতে রাজি ছিল না তাই নিজের ছোট্ট ডিঙি নৌকাটা নিয়ে নরওয়ের পথে যাত্রা করলেন বাবা আর এর কদিনের মধ্যেই ওখানে তাকে অ্যারেস্ট করার জন্য ওয়ারেন্ট বেরোল আমি এখনও সেই রাতটা মনে করতে পারি যখন শেষবার মাকে বিদায় জানিয়েছিলেন বাবা যে কটা সম্পত্তি তিনি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন সে সবের একটা লিস্ট আমাদের দিয়ে যান আর কথা দেন যে নিজের নামে সব অপবাদ মুছে তবেই বাড়িতে পা রাখবেন তিনি মানুষকে তিনি বোঝাবেন যে তাকে বিশ্বাস করে তারা ভুল করেনি এরপর আর কোনোদিন বাবার খবর আমরা পাইনি ডিঙি নৌকোটার সমেত বাবা যেন ভ্যানিশ হয়ে গেছিল হাওয়ায় আমি আর মা ভেবেছিলাম বাবা বুঝি সমুদ্রের বুকেই ডুবে গেছে তবে আমাদের এক বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল এক দুধে ব্যবসায়ী যে কিছুদিন আগে আমাদের খবর দেয় বাবার সঙ্গে নিয়ে যাওয়া আমরনাথগুলোর কয়েকটা নাকি কিছুদিন আগে লন্ডনের মার্কেটে দেখতে পাওয়া গেছে বুঝতেই পারছেন কতখানি চমকে উঠেছিলাম আমি মাসের পর মাস ওগুলো ট্রেস করার চেষ্টা করে গেছি আমি আর অবশেষে জানতে পারি যে ওই জিনিসগুলো নাকি বর্তমানে ব্ল্যাক পিটারের সম্পত্তি হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন এই কেবিনের মালিক ক্যাপ্টেন পিটার ক্যারির কথাই বলছি আমি স্বাভাবিকভাবেই আমি লোকটার সম্পর্কে খোঁজ খবর শুরু করি জানতে পারি এক সময় একটা তিমি শিকারী জাহাজের দায়িত্বে ছিলেন পিটার আর ঠিক সেই সময় আর্কটিক সাগর পার করে আসছিল তার জাহাজটা যখন আমার বাবা ডিঙি নিয়ে নরওয়ের পথে পাড়ি দিচ্ছিলেন ওই বছর অটমের পর এক ভয়াবহ সামুদ্রিক ঝড় এসেছিল সঙ্গে প্রবল দক্ষিণী হাওয়া হয়তো অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাবার ডিঙিটা খানিক উত্তর দিকে ভেসে এসেছিল আর ওনার দেখা হয়ে গেল ক্যাপ্টেন ক্যারির জাহাজের সাথে তারপর ঠিক কি হয়েছিল বাবার আমি জানি না যাই হোক একবার যদি কোনো এভিডেন্সের মাধ্যমে আমি প্রমাণ করতে পারি যে ওই আমানাথগুলো বাজারে কে বিক্রি করেছিল তাহলেই এ কথাও প্রমাণ হয়ে যাবে যে ওগুলো আমার বাবা বিক্রি করেনি অর্থাৎ আমার বাবার কাছে ওগুলো নিয়ে ফেরার হওয়ার কোনো কারণই ছিল না আমি সাসেক্স এসছিলাম ক্যাপ্টেন ক্যারির সাথে দেখা করতে কিন্তু ঠিক তখনই উনি খুন হয়ে যান খবরের কাগজে এই নিয়ে যে আর্টিকেলগুলো বেরিয়েছিল সেটারই একটা থেকে এই কেবিনের কথা জানতে পারি আমি জানতে পারি জাহাজের পুরনো লকবুকগুলো এই ঘরে সেলফি রাখা রয়েছে আমার মাথায় তখন একটা বুদ্ধি খেলে যায় কোনোভাবে যদি লকবুকের সাহায্যে আমি জানতে পারি আঠেরোশো সালের অগস্ট মাসে 
সি ইউনিকন জাহাজে কি কি ঘটেছিল তাহলে তাহলে হয়তো আমার বাবার রহস্যের সমাধানও করতে পারব আমি গত রাতেই এখানে এসেছিলাম কিন্তু দরজার তারাটা ভাঙতে পারিনি তাই আজকে আবার এলাম সফলও হলাম ঢুকতে কিন্তু লক বুকটা হাতে আসতে দেখি কে বুঝি অগস্ট মাসের পাতাগুলো ছিঁড়ে নিয়েছে আর ঠিক তখনই তখনই আপনারা ধরে ফেললেন আমায় এটাই সমস্ত ঘটনা তাই তো হ্যাঁ এটাই পুরো ঘটনা তোমার আর কিছু বলবার নেই জনের চোখে মুখে একটা অস্বস্তি দেখতে পেলাম আমি না আর কিছু নেই তার মানে কালকে রাতের আগে তুমি এখানে আসোনি তাই তো না তাহলে এটা সম্বন্ধে কি বলবার আছে তোমার হপকিংস হুঙ্কার দিয়ে উঠল আমি দেখতে পেলাম ওর ছেলেটার দিকে বাড়ি ধরেছে সেই নোটবুকটা যার কভারে লেগে রয়েছে রক্তের দাগ সেই নোটবুক যার প্রথম পাতায় গোটা গোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে জে এইচ এন জন হপলিন এলিগান ছেলেটার মুখ মুহূর্তে শুকিয়ে গেল ও দু হাত নিজের মুখে চেপে ধরল কাঁপতে লাগলো ঠক ঠক করে ও কোনো মতে বলল আপনারা এটা কোথায় পেলেন আমি সত্যি জানি না আমি তো ভাবলাম যে আমি হোটেলে হারিয়ে এসেছি অনেক শুনে নিয়েছি এবার বাকি কথা তুমি কোর্টে বলবে বুঝলে এক্ষুনি আমার সঙ্গে পুলিশ স্টেশনে যেতে হবে তোমাকে আর আপনাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা শেষ নেই মিস্টার হোমস মিস্টার ওয়াটসন যদিও আপনাদের আসবার কোনোই দরকার ছিল না শুধু শুধু আমার জন্য আসতে হলো আর কি আপনাদের জন্য গ্রামের ব্রাম্বলটাই হোটেলটা বুক করা রয়েছে চলুন সকলে মিলে সেদিকে এগোনো যাক তাহলে পরের দিন সকালে ফেরবার সময় শার্লক আমায় বলল আচ্ছা এই গোটা ঘটনায় তোমার কি মনে হয় ওয়াটসেন আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি সবটা নিয়ে খুশি নাও ঠিক খুশি বলা যায় না আই এম স্যাটিসফাইড কিন্তু আমি ভেবেছিলাম হপকিনস আরও মেচিওর ভাবে কেসটাকে হ্যান্ডেল করবে টু বি অনেস্ট আই এম ডিসঅ্যাপয়েন্টেড ইন স্ট্যানলি হপকিনস ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনের প্রথম শর্তই হলো একটা বিকল্প ভেবে রাখা একটা অল্টারনেটিভ এক্সপ্লেনেশন তুমি ঠিক কী বিকল্পের কথা বলছো অর্থাৎ কিনা আমি এই মুহূর্তে যেভাবে ইনভেস্টিগেশনটা করছি তেমনটা এটা আমি এখনই তোমায় খুলে বলতে পারবো না হয়তো শেষমেশ কিছুই জুটবে না তবু আমি এটার শেষ দেখে ছাড়ব বেকার স্ট্রিটের বাড়িতে শার্লকের জন্য বেশ কয়েকটা চিঠি অপেক্ষা করছিল শার্লক সেগুলোর মধ্যে একটাকে হাতে তুলে নিয়ে খাম থেকে চিঠিটা বের করল আমি দেখতে পেলাম ওর ঠোঁটে একটা বিজয়ের হাসি খেলে গেল এক্সেলেন্ট ওয়াচসেন যে পথে আমি ইনভেস্টিগেশন করছিলাম সেটার কাজ আরও খানিকটা এগিয়েছে আমার জন্য দুটো টেলিগ্রাম লিখে দাও বুঝলে একটা লেখো সামনা শিপিং এজেন্ট র্যাডক্লিভ হাইওয়ে তিনজন লোককে পাঠিয়ে দাও কাল সকাল দশটার মধ্যে ফ্রম বিসল ওই অঞ্চলে ওটাই আমার নাম আর দ্বিতীয়টাতে লেখো ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপকিনস ফর সিক্স লর্ড স্ট্রিট ব্রিক্সটন কাল সাড়ে নটায় জল খাবারে এসো জরুরি না এলে তার পাঠাও শার্লক হোমস এই বিরক্তিকর কেসটা প্রায় দশ দিন ধরে আমাকে পাগল করে রেখেছে জানো ওয়াচসেন এইবার একটা এসপার ওসপার না হলেই নয় আশা করি কালই এর একটা বিহিত করতে পারব পরের দিন একেবারে নির্দিষ্ট সময় এসে হাজির হল ইন্সপেক্টর স্ট্যানলি হপকিনস মিসেস হার্সনের তৈরি অসাধারণ জলযোগ নিয়ে বসলাম আমরা তিনজন নিজে সাফল্য নিয়ে একটু বেশি খুশি দেখাচ্ছিল হপকিনসকে তোমার কি মনে হয় তুমি যে সমাধানে পৌঁছেছ সেটা নির্ভুল নিঃসন্দেহে এর থেকে সঠিক সমাধান আর কিছু হতেই পারে না এই কেসটার কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কোথাও একটা ফাঁক থেকে গেছে আপনি আমায় অবাক করছেন মিস্টার হোমস এর থেকে বেশি সঠিক কি হতে পারে তুমি কি প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর এখনো পেয়েছ হপকিনস আরে অবশ্যই দেখুন পিটের ক্যারি যেদিন খুন হয় সেদিনই সকালে এই নেলিগেন ছেলেটি ব্রাম্বলটাই হোটেলে এসে ওঠে সে আসে গলফ খেলবার নাম করে একেবারে এক তলাতেই ঘর নেয় যাতে সবার অগোচরে যখন তখন বাইরে বেরোতে পারে সেই রাতেই নেলিগেন পৌঁছয় উডম্যান্স লিতে সেখানে পিটের ক্যারির সঙ্গে ওর কথা কাটাকাটি হয় রাগের মাথায় পিটারের বুকে হারপুন বিধিয়ে খুন করে নেলিগেন কিন্তু খুনটা করেই সে ভয় পায় পাছে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে তাই কোনো মতে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যায় আর এই তাড়াহুড়োতে তার পকেট থেকে পড়ে যায় নোটবুক খানা সেটা নেলিগেন সাথেই এনেছিল যাতে হারিয়ে যাওয়া আমানতগুলো নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে পিটারের সামনে আপনি খেয়াল করলে দেখবেন ওই নোটবুকে লেখা কয়েকটা নামের পাশে টিক চিহ্ন দেওয়া রয়েছে 
আর বেশিরভাগের পাশেই নেই যেগুলোই টিক দেওয়া সেগুলো অলরেডি লন্ডন মার্কেটে খুঁজে পেয়েছে ও আর বাকিগুলো খুব সম্ভবত এখনও পিটার ক্যারির জিম্মায় আর তাই ওর বাবার ক্রেডিটারদের কাছে দোষমুক্ত হওয়ার জন্য নেলিগেন মরিয়া হয়ে ওঠে পালানোর পর প্রথম কয়েকটা দিন নেলিগেনের আর ওই কেবিনে ফিরে আসার সাহস হয়নি কিন্তু শেষমেশ কাজ শেষ করার জন্য অনেক সাহস যুগিয়ে সে ফিরে আসে এখনও কি বুঝতে পারছেন না কেসটা কতখানি সিম্পল শার্লক হেসে মাথা নাড়ল দুদিকে আমার মনে হয় এটা কেবল একটাই মাত্র সমস্যা রয়েছে হপকিনস এই সমাধানটা অসম্ভব রকমের সহজ ইটস সিম্পলি টু সিম্পল আচ্ছা তুমি কি কখনো হারপন দিয়ে কোনো শরীরকে গাঁধবার বা বিধবার চেষ্টা করেছ হ্যাঁ মানে না টাটাট মাই ডিয়ার স্যার নিশ্চয়ই নয় তাই না ঠিক এই ডিটেলসগুলোতে আরও একটু নজর দেওয়া উচিত ওয়াটসনকে জিজ্ঞাসা করো ও বলতে পারবে যে কিভাবে একটা গোটা সকাল আমি কেবল এই চেষ্টা করে গেছি হাড়পুন দিয়ে একেবারে একটা শরীরকে গাঁধবার এটা মোটেই কোনো সহজ কাজ নয় একমাত্র তেমন কারুর পক্ষে সম্ভব যার হাড়পুন ব্যবহার করার অভ্যেস আছে তাছাড়া এই হাড়পুনটা এতটাই জোরে ছোঁড়া হয়েছে যে ক্যারির শরীরটাকে এফোর ওফোর করার পরেও সেটা থেমে যায়নি ঢুকে গেছে একেবারে দেয়ালের ভিতরে তোমার কি সত্যি মনে হয় হপকিনস যে এই রোগা প্যাংলা নেলিগ্যান সত্যি এমন করতে পারবে নেলিগ্যানই কি সেদিন মাঝরাতে পিটারের সাথে বসে রামগিল ছিল দুরাত আগে যার ছায়া জানালায় দেখতে পেয়েছিল গ্রামের লোকটা সেটা কি নেলিগ্যানই না হপকিনস না ওর থেকেও বেশি কোনো ক্ষমতাশালী লোক রয়েছে এসবের পেছনে যে আমাদের নজর এড়িয়ে যাচ্ছে শার্লকের স্পিচ যত এগোচ্ছিল হপকিংসের মুখ তত ঝুলে যাচ্ছিল একটু একটু করে ও বুঝতে পারছিল যে এক এক করে ওর যুক্তিগুলো ভুল প্রমাণ হয়ে যেতে চলেছে কিন্তু তবু নিজের যুক্তি থেকে সরতে চাইছিল না সে আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু এই কথাটা তো আপনি ফেলতে পারবেন না যে সেই রাতে নেলিগেন ওখানে উপস্থিত ছিল নোটবুকটাই তো তার প্রমাণ আপনি যতই খুঁত ধরুন না কেন আমার মনে হয় আমার যুক্তিতে জুরি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হবে তাছাড়া আমি তো তাও একটা লোককে পাকড়াও করতে পেরেছি আপনার লোকটা কোথায় মিস্টার হোমস আমার মনে হয় তিনি এই মুহূর্তে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ওয়াটসন তোমার এখনই রিভলভারটা হাতে তুলে নেওয়া উচিত শার্লক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো তারপর কিছু লেখা একটা কাগজ রাখলো সাইড টেবিলের উপর বলল এখন আমরা পুরোপুরি ট্রেডি ঘরের বাইরে থেকে কয়েকজনের গলা শুনতে পেলাম আমরা আর ঠিক তখনই আমাদের ঘরের দরজা খুলে মিসেস হার্টসন বললেন মিস্টার হোমস তিনজন এসেছে ক্যাপ্টেন বেসিলকে খুঁজছে মিসেস হার্টসন ওনাদেরকে এক এক করে ভিতরে আসতে বলুন প্রথমেই যে লোকটা ভেতরে এলো তার গাল দুটো আপেলের মতন টকটকে লাল নাকের তলায় মোটা সাদা গোফ শার্লক নিজের পকেট থেকে একটা লম্বা চিঠি বের করে আনলো নাম কি ক্ষমা করবেন মিস্টার ল্যাঙ্কেস্টার কিন্তু আমাদের জাহাজের বার্থ ফুল হয়ে গেছে আপনাকে ব্যস্ত করার জন্য এই রইল সামান্য কিছু ক্ষতিপূরণ আপনি পাশের ঘরে একটু অপেক্ষা করুন কয়েক মিনিটের জন্য দ্বিতীয় লোকটি ছিল একটা লম্বা শুকনো চেহারার মানুষ লম্বা চুল মলিন হলদেটে গাল নাম হিউজ প্যাটিনস তাকেও শার্লক একই কথা বলল ক্ষতিপূরণের টাকা ধরিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দিল পাশের ঘরে তৃতীয় যে লোকটা ঘরে ঢুকল অমন মুখ আমি সারা জীবনে ভুলতে পারব না মনে হচ্ছিল যেন একটা বুলডগকে জোর করে দাঁড়িগ পড়িয়ে দিয়েছে কেউ তার মোটা ঝুলে পড়া ভুল জোড়ার আড়াল থেকে আমাদের দিকে তাকিয়েছিল দুটো তীক্ষ্ণ কালো কুচকুচে চোখ লোকটা সেলুট ঠুকল তারপর অভিজ্ঞ নাবিকদের কায়দায় নিজে টুপিখানা ধরল হাতের মধ্যে আপনার নাম প্যাট্রিক কায়েন্স অভিজ্ঞ হারপুনার হ্যাঁ স্যার মোট ছাব্বিশটা সমুদ্র অভিযানে গেছি ডান্ডি তাই কি হ্যাঁ স্যার আপনি নতুন জাহাজে যোগ দিতে একেবারে প্রস্তুত তো হ্যাঁ স্যার আপনার পেমেন্ট প্রতি মাসে আট পাউন্ড হুম তা কত তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করতে পারবেন যত তাড়াতাড়ি কাজের জিনিসপত্র পেয়ে যাবো স্যার আপনার কাছে আপনার কাগজপত্র আছে তো হ্যাঁ স্যার প্যাট্রিক কাইডেন্স নিজের পকেট থেকে কয়েক দিস তা পুরনো চটচটে কাগজ বের করে আনলো শার্লক সেগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার ফেরত দিয়ে দিল বলল আমি ঠিক আপনারই মতো একজনকে খুঁজছিলাম ওই সাইড টেবিলে অ্যাগ্রিমেন্টটা রাখা আছে আপনি ওটাতে সই করে দিলেই আমাদের কাজ মিটে যাবে লোকটি ঘরের অন্য পাশে গিয়ে পেনটা হাতে তুলে নিল তারপর টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল 
এই এইখানে সাইন করব তো স্যার শার্লক লোকটার কাঁধের পিছন দিয়ে ঝুঁকে দুই হাত দিয়ে ওর গলাটা পিছিয়ে ফেলে বলল হ্যাঁ এটাই হবে আমার কানে এলো হাত করা পড়ানোর ছোট্ট ক্লিক আওয়াজ আর তারপর এই উন্মত্ত সারের মতন একটা গর্জন পর মুহূর্তেই দেখতে পেলাম শার্লক আর প্যাট্রিক পরস্পরকে জড়িয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে প্যাট্রিকের গায়ে এতটাই অমানসিক ক্ষমতা রয়েছে যে শার্লক ওর দুই হাতে হাত করা পড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও বাঘে আনতে পারছে না আর কিছুক্ষণ এভাবে গেলে হয়তো শার্লককে সে ধরাশাই করে ফেলত যদি না আমি আর হপকিন সেখানে ছুটে যেতাম যখন আমি প্যাট্রিকের কপালে রিভলভারের নলটা ঠেকিয়ে ধরলাম তখন গিয়ে সে বুঝল যে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে আর কোনো লাভ নেই ওর পা দুটো আমরা একটা শক্ত তার দিয়ে বেঁধে ফেললাম তারপর উঠে দাঁড়ালাম হাঁপাতে হাঁপাতে সরি হপকিনস ফ্রাইড এগসগুলো বোধ ঠান্ডা হয়ে গেছে যাই হোক আমার মনে হয় বাকি খাবারটা যথেষ্ট আনন্দ করে খেতে পারবে এতদিনে কেসটা সলভ করতে পেরেছো তুমি তাই নয় কি বিস্ময় অভিভূত হয়ে চুপ করে রইল হপকিনস শেষমেশ লজ্জায় লাল হয়ে বলল আমি জানি না আমার কি বলা উচিত মিস্টার হোমস এখন আমার মনে হচ্ছে শুরু থেকেই বোকার মতো কাজ করছিলাম আমি এখন বুঝতে পারছি কেন আপনি আমার গুরু আর আমি শিষ্য এবং এও বুঝতে পারছি আপনি কি করছিলেন এতদিন ধরে কিন্তু কিভাবে করলেন সেটা মাথায় ঢুকছে না ওয়েল ওয়েল উই অল লার্ন ফ্রম এক্সপিরিয়েন্স ডোন্ট উই আমরা সকলে অভিজ্ঞতা থেকেই শিখি এইবারের অভিজ্ঞতা থেকে তুমি এইটাই শিখলে যে বিকল্পকে কখনো অবহেলা করতে নেই নেলিগানকে নিয়ে তুমি এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে গেছিলে যে পিটার ক্যারির আসল হত্যারকারী যে প্যাট্রিক ক্যারেন্স এই কথাটা তোমার মাথায় আসেনি দেখুন মিস্টার আপনারা যে এভাবে বোকা বানিয়ে আমায় গ্রেপ্তার করেছেন সে নিয়ে আমার কোনো অভিযোগ নেই কিন্তু যে জিনিসের যা নাম সেটাকে তাই বলাই ভালো আপনারা বলছেন আমি পিটার ক্যারিকে খুন করেছি আমি বলছি আমি শখ জ্ঞানে মেরে ফেলেছি পিটার ক্যারিকে দুটোর মধ্যে তফাৎ রয়েছে হয়তো আপনারা আমার কথায় বিশ্বাস করছেন না ভাবছেন আমি কথা ঘোরানোর চেষ্টা করছি না আমরা তা ভাবছি না আপনার যা যা বলার ইচ্ছে আছে আপনি বলতে পারেন আমি ঈশ্বরের শপথ নিয়ে বলছি আমার বলা প্রতিটা কথা সত্যি আমি তো ব্ল্যাক পিটারকে নতুন দেখছি না ও যেমনি নিজের পকেট থেকে একটা ধারালো ছুরি বের করল আমি তৎক্ষণাৎ হার পুনটা দিয়ে ওর বুক এফোর ওফোর করে দিলাম আমি বুঝতে পেরেছিলাম কোনো একজনকে মরতে হবেই নয় ও নয় তো আমি এভাবে মরেছে পিটার আপনারা চাইলে এটাকে খুন বলতে পারেন এমনিও সেদিন মরলে ওর হাতে মরতাম আজ আপনারা ফাঁসিতে ঝোলাবেন কি আর তফাত হবে আপনি সেদিন রাতে কেন গেছিলেন ওর কেবিনে হ্যাঁ তাহলে বরং শুরুর থেকে সবটা বলি আপনাকে আমাকে একটু বসে যেতে পারবেন তাহলে কথা বলতে সুবিধা হতো এই সবের শুরু হয় তিরাশি সালে খুব সম্ভবত অগাস্ট পিটার ক্যারি তখন সি ইউনিকর্ন জাহাজের ক্যাপ্টেন আর আমি ওই জাহাজেই একজন হারপুনের সেদিন একটা বড় আইসবার্গ কাটিয়ে কোনো মতে দক্ষিণী হাওয়ার উৎপাদ সামলে বাড়ির পথে ফিরছিলাম আমরা যখন আমাদের দেখা হয় একটা ছোট্ট ডিঙি নৌকার সাথে হাওয়ায় তোড়ে উত্তরে ভেসে এসেছিল সেটা ডিঙিটায় একটা মাত্র লোক ছিল দেখে বোঝা যাচ্ছিল সমুদ্রের সম্বন্ধে তেমন ধারণা নেই তার নাবিকেরা ভেবেছিল লোকটা বুঝি ডিঙি চেপে নরওয়ে কোস্টের দিকে চলেছে আমার মনে হয়েছিল লোকটার জাহাজের বাকি সবাই হয়তো ডুবে গেছে চল সে একা ডিঙি নিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে কোনো মত আমরা লোকটাকে জাহাজে তুলে নিলাম লোকটার সাথে ক্যাপ্টেন বহুক্ষণ ধরে কথা বললেন তার বন্ধ ঘরে লোকটা সাথে করে নিয়ে এসেছিল একটা বড় সড় টিনের বাক্স লোকটার নাম আমার একবারও কানে আসেনি আর ঠিক দ্বিতীয় রাতেই লোকটা এমনভাবে গায়েব হয়ে গেল যেন কখনো সে আসেই নেই জাহাজে রটিয়ে দেওয়া হলো নয় লোকটা স্বেচ্ছাতেই ঝাঁপ দিয়েছে জলে নয়তো বা ঝড় বাদলার জন্য এমনই হুমড়ি খেয়ে সাগরে পড়ে গেছে কিন্তু কেবলমাত্র একটি লোকই জানত বাস্তবে কি হয়েছে সেই মানুষটা আমি রাতের গভীর অন্ধকারে আমি নিজের চোখে দেখেছি ক্যাপ্টেন নিজেই লোকটাকে জাহাজ থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় যেদিন আমরা শ্যাটল্যান্ড লাইটস দেখলাম তার ঠিক দুদিন আগের ঘটনা এটা যাই হোক 
আমি চুপি ছিলাম দেখতে চাইছিলাম শেষ অবধি ঠিক কি ঘটে আমরা স্কটল্যান্ড ফিরে আসার পর খুব সহজেই এই ব্যাপারে চুপ করিয়ে দেওয়া হলো সবাইকে কেউই আর কোনো প্রশ্নও করলো না একটা অচেনা লোক একটা অ্যাক্সিডেন্টে মরে গেছে তাতে আর কি এসে যায় এর পরপরই পিটার ক্যারি সমুদ্র ছেড়ে সরে আসেন পাকাপাকিভাবে এরপর বহু বছর ওনার কোনো খোঁজই পাইনি আমি আমি আন্দাজ করেছিলাম যে অচেনা লোকটার কাছে থাকা ওই টিনের বাক্সটার জন্যেই পিটার এসব করেছেন এতদিনে হয়তো সেটা বেঁচে বড় লোকও হয়ে গেছে তাই ভেবেছিলাম ওনাকে ব্ল্যাকমেল করব চুপ টাকার বদলে টাকা চাইব ওর কাছ থেকে এক নাবিকের থেকে খোঁজ পেলাম যে উনি এখন লন্ডনে রয়েছে আর তাই আমিও চলে এলাম এখানে প্রথম জেরাতে আমাদের কথা হয় পিটার খুব সহজেই সব স্বীকার করে নেন আর আমাকে আমার প্রাপ্য টাকা দিতেও রাজি হয়ে যান কথা হয় আর দুই রাত বাদ দিয়ে ডিল ফাইনাল করব আমরা কিন্তু সেদিন যখন আমি আসি দেখলাম বোতলের তিন ভাগ মদই খেয়ে নিয়েছেন পিটার নেশায় টলছেন একই সাথে রেগে রয়েছেন অসম্ভব রকম আমরা বসলাম মদ খেতে শুরু করলাম একসাথে পুরনোদের কথা বলছিলাম আমরা কিন্তু পিটার যতই পান করছিলেন ওর মুখ যেন হিংস হয়ে উঠছিল ততই তখনই আমার চোখে পড়ে হাড়পুনটা আমি ভেবে নি তেমন পরিস্থিতি হলে এটা কাজে লাগানো যাবে আর তারপর সেই সময় আসে নেশায় টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায় উন্মত্ত পিটার ক্যারি আমায় অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করতে লাগেন থুতু ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন আমার দিকে আমায় খুন করবেন বলে উনি হাতে তুলে নিলেন একটা বড় ছুরি কিন্তু ওটা উনি খাপ থেকে বের করে আনার আগেই আমি হাড়পুনটা গেতে দিই ওনার বুকে হা ঈশ্বর কি ভয়াবহ চিৎকার যে করে উঠলেন তিনি ওনার ওই আতঙ্কগ্রস্ত মুখ এখনো বার বার স্বপ্নে দেখতে পাই আমি ওই রক্তের নদীর মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম মূর্তির মতো কিন্তু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর বুঝলাম চারিদিক নিস্তব্ধ রয়েছে আগের মতো তখন আরও একবার সাহসে ভর করলাম আমি চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম খেয়াল করলাম সে টিনের বাক্সটা রাখা রয়েছে সেলফের উপর বাক্সটার উপর আমারও ততটাই অধিকার যতটা পিটার ক্যারি তাই ওটাকে হাতে তুলে নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলাম আমি শুধু আহাম মুখের মতো আমার তামাকের থলিটা ফেলে রেখে এলাম টেবিলের উপরে এবার আমি আপনাকে সব থেকে অদ্ভুত ঘটনা বলি তখন আমি সবে কেবিনের বাইরে পা রেখেছি কানে এলো কারুর হেঁটে আসার আওয়াজ আমি তড়িঘড়ি পাশের ছোপে লুকিয়ে পড়লাম দেখতে পেলাম একটা লোক পা টিপে টিপে কেবিন এসে ঢুকল আর তারপরে এমন ভাবে চিৎকার করে উঠল যেন ভূত দেখেছে তারপর কোনো মতে হুমড়ি খেতে খেতে সেখান থেকে বেরিয়ে পালিয়ে গেল ছুটে লোকটা কে বা কি জন্য এসেছিল সেসব ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না যাক আমার কথা বলি ওখান থেকে বেরিয়ে আমি দশ মাইল টানা হাঁটলাম টানব্রিজ ওয়েল স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে রওনা দিলাম লন্ডনের পথে পৌঁছেও গেলাম লন্ডনে আর কেউ খুনাক্ষরেও টের পেল না তবে ফিরে যখন বাক্সটা নিয়ে দেখতে বসলাম দেখলাম তাতে কোনো টাকা পয়সা তো নেই ছিল শুধু কাগজপত্র হয়তো সেগুলো আমি বেঁচে দিতাম কিন্তু ধরা পড়বার ভয় কিছু করতে পারলাম না ব্ল্যাক পিটারের গল্প শেষ হয়ে গেছিল ওখানে নিজের ব্যবসা বাদে হাতে আর কিছু রইল না আমার এ সময় কাগজে আমি হাড়পুনের এক পদের জন্য খোঁজ পাই মাইনে হিসাবে মোট টাকার কথাও লেখা ছিল সেখানে আর তাই আমি পৌঁছে যাই শিপিং এজেন্টের কাছে তারাই আমায় এখানে পাঠায় কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে গেল প্যাটরি তারপর বলল আমার গল্প এখানেই শেষ তবে এখনও আমি এ কথাই বলবো যে আইনের উচিত ব্ল্যাক পিটারকে মারার জন্য আমায় ধন্যবাদ দেব একটা ফাঁসির তৈরির খরচ বাঁচিয়ে দিয়েছি আমি শার্লক উঠে দাঁড়িয়ে আগুন ধরাল ওর পাইপে বলল অত্যন্ত সাফ বয়ান হপকিন্স এবার মনে হয় তোমার আগের অপরাধীকে ছেড়ে দেওয়ার সময় এসে গেছে আর এমনিতেও আমার এই ঘরটা বোধ হয় প্যাট্রিক ক্যারেন্সের জন্য ঠিক জেলখানার মতো উপযুক্ত নয় মিস্টার হোমস আমি বুঝতে পারছি না আপনাকে ঠিক কি ভাষায় ধন্যবাদ জানাবো 
তবে একটা প্রশ্ন এই কাজ আপনি করলেন কিভাবে কেবলমাত্র সঠিক ক্লুয়ের উপর জোর দিয়ে হপকিনস যদি আমিও প্রথমে এই নোটবুকটার কথা জানতে পারতাম হয়তো তোমার মতোই আমার ভাবনাও ভুল পথে চালিত হতো কিন্তু আমি যে কটা ক্লু পেয়েছিলাম তা সবই আমায় একটাই দিকে নিয়ে গেছিল খুনির গায়ের অসামান্য শক্তি হারপুন ছোঁড়ার দক্ষতা রামের বোতল শিল মাছের চামড়ায় তৈরি তামাকের পাউচ আর তাতে ভর্তি করা কম দামি তামাক সব কিছুই নির্দেশ করছিল একই দিকে আর তা হল খুনি কোনো নাবিক তাও আবার এমন একজন যে তিমি মাছ শিকার করতে পারে আমার মনে হয়েছিল তামাকের পাউচের উপর লেখা পি সি আদ্যাক্ষরটির সাথে পিটার ক্যারির নামের মিল থাকা নেহাতি কাকতালীয় ঘটনা কারণ পিটার স্মোক করতেন না তাই আমি তোমায় জিজ্ঞেস করেছিলাম যে ঘরে হুইস্কি বা ব্র্যান্ডি রয়েছে কিনা তুমি বলেছিলে আছে আচ্ছা বলো তো একজন নাবিক ছাড়া কেই বা হুইস্কি আর ব্র্যান্ডি থাকতে রাম নিয়ে বসবে হ্যাঁ আমি বুঝে গেছিলাম যে কাজটা একজন নাবিকের আর সেই নাবিক তাকে পেলেন কিভাবে মাই ডিয়ার স্যার এ তো খুবই সহজ কাজ যদি খুনি একজন নাবিক হয় তাহলে সে নিশ্চয়ই এমন কোনো নাবিকই হবে যে কখনো না কখনো সি ইউনিকর্ন জাহাজের কর্মচারী ছিল কারণ এই জাহাজটা ছাড়া অন্য কোথাও পিটার ক্যারি কাজ করেছে বলে আমার জানা নেই তিন দিন লেগে গেল ডান্ডিতে চিঠি পাঠিয়ে ফেরত পেতে আর শেষমে সামার হাতে এলো আঠেরোশো তিরাশি সালে সি ইউনিকর্নে কর্মরত সমস্ত নাবিকদের নামের তালিকা যখন সেখানে হারপুনারদের মধ্যে প্যাট্রিক ক্যারিনসের নাম পেলাম আমার কাছে প্রায় সমস্তটাই পরিষ্কার হয়ে গেল আমার মনে হয়েছিল এই লোকটা নির্ঘাত এখনও লন্ডনে আছে আর পিট বাঁচানোর জন্য আপাতত কয়েক মাস বাইরে কোথাও গা ঢাকা দিতে চাইছে সে তাই এরপরে কয়েকটা দিন আমি ইস্ট এন্ডে কাটালাম আর আর্টিক অভিযানের গল্প বানালাম আর তারপর ক্যাপ্টেন বেসিলের ছদ্মনামে চারিদিকে ছড়িয়ে দিলাম বিজ্ঞাপন একজন হারপুনারের খোঁজে হ্যাঁ তারপর আর কি শুধু সময়ের অপেক্ষা বাবা ওয়ান্ডারফুল মিস্টার হোমস ওয়ান্ডারফুল যত তাড়াতাড়ি পারো নেলিগানের মুক্তির ব্যবস্থা করো হপকিনস আর আমার মনে হয় ওর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত তোমার টিনের বাক্সটাও ফিরিয়ে দেওয়া উচিত ওকে যদিও ওটার ভিতরের আমানাতগুলো আজীবনের জন্য হারিয়ে ফেলেছি আমরা হ্যাঁ নিচে গাড়ি রয়েছে এই ব্যক্তিকে নিয়ে তুমি রওনা দাও বরং আর যদি আমাকে বা ওয়াটসনকে দরকার হয় তোমার তাহলে যেন আপাতত আমরা দুজন নরওয়ে চললাম কয়েকদিনের জন্য বাকি ডিটেলস পরে দেব না হয় নমস্কার টু টোয়েন্টি ওয়ান বি হ্যারিসন রোড থেকে বলছি আমি সুমিতেন্দ্র আর আমি প্রত্যয় আজ সিজন টু এর পঞ্চম গল্প স্যার আর্থার ইগনিশিয়াস কনন জয়ালের লেখা শার্ল হোমসের কাহিনী দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ডান্সিং ম্যান গল্পটি ট্রান্সলেট করেছেন নার্গিস ল্যালা কিন্তু গল্প শুরু করার আগে নিজের সাবস্ক্রাইব বাটনটাকে প্রেস করে পাশের ঘন্টাটা বাজিয়ে দিন আর অসংখ্য ধন্যবাদ অনিপূর্বা চ্যাটার্জিকে আমাদের চ্যানেলের নতুন মেম্বার জয়েন করে আমাদের শোটাকে সাপোর্ট করার জন্য আচ্ছা আর গল্পের জন্য চ্যানেলে নতুন গল্পটা অবশ্যই শুনবে আর আপনারা যদি আমাদের এই শোটাকে সাপোর্ট করতে চান তাহলে আপনারা ডেফিনেটলি একবার ভেবে দেখবেন জয়েন করার ব্যাপারটা আর একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যানাউন্সমেন্ট আমাদের মিডিয়া পার্টনার চিনে পটকা তারা একটা ই বুক পাবলিশ করেছেন আরবান লেজেন্ড সিরিজের উপর বিভিন্ন গা ছমছমে গল্প লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে দেওয়া থাকলো অবশ্যই পড়বে 
এবং আজ রাত ঠিক দশটায় গল্পের জন্য চ্যানেলে সৌমেন্দার নিজের লেখা কালীপ্রসাদ তান্ত্রিকের গল্প আবির্ভাব গল্পটির লিঙ্ক নিচে ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকল যাই হোক শুরু হচ্ছে সিজন টু এর পঞ্চম গল্প স্যার আর্থার করণ জয়লের লেখা শার্লা হোমসের কাহিনী দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ডান্সিং ম্যান আচ্ছা ওয়াটসন তুমি তো প্রায়শই আমাকে বিভিন্ন রকমের জটিল প্রশ্ন আর ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে থাকো এখনও অবধি যখন সে পরীক্ষায় একবারও ফেল করিনি তখন কিছু একটা পুরস্কার তো আমার পাওনা থাকা উচিত নাকি কি বলো হুম প্রতিবারই কঠিন থেকে কঠিনতম পাজেল আনি তোমার জন্য আর ভাবি হুম এইবার শার্লকের মগজের দৌড়খানিক হেরফের হবেই হবে কিন্তু না বেশ বেশ বলো শার্লক কি চাই তোমার তবে এই নাও একটা হেয়ালি দেখো তো আগে পিছে কিছু বুঝতে পারছো কি না এই বলে একটা কাগজ টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে হোমস তার কাজ নিয়ে বসল আমি তখন কাগজটার ওপর অদ্ভুতভাবে ফুটিয়ে তোলা কিছু এলোমেলো হিয়ের ও গ্লিফিক্সের চিত্রাক্ষরের দিকে তাকিয়ে ভারী অবাক হয়ে বললাম তুমি কি আমাকে বোকা বানানোর জন্য পাশের বাড়ির তিন বছরের বাচ্চাটাকে দিয়ে আঁকি বুকি কাটিয়ে এনেছো নাকি ওয়াটসন ওয়াটসন তোমার তাই মনে হচ্ছে বুঝি ইস তাছাড়া আর কি শুনি তাছাড়া আরও অনেক কিছুই আছে ওয়াটসন রিডলিং টপ ম্যানারের মিস্টার হিলটন কিউবিটও তাই জানতে চান আমার নতুন ক্লায়েন্ট আজ সকালের পোস্টেই চিঠিটা এসেছে আর উনি উনি আসছেন পরের ট্রেনে ওই শোনো সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে বোধ হয় মিস্টার কিউবিট ওয়াটসন আমি একটু ভেতরের ঘরে যাচ্ছি তুমি প্লিজ দরজাটা একটু খুলে দিও দরজায় টোকা মারার আগেই আমি দরজা খুলে ফেললাম দেখি একজন লম্বা চওড়া সুপুরুষ ভদ্রলোক চোখে মুখে যেন চিন্তার ছাপ আমায় দেখে কাঠ হাসি হেসে বললেন আপনি মনে হয় ডক্টর ওয়াটসন হ্যাঁ সূচক মাথা নেড়ে আমি ঘরে এসে বসতে পড়লাম বসতে বসতে ওনার চোখে পড়ল টেবিলে রাখা সেই এলোমেলো চিত্রাক্ষর ফুটিয়ে তোলা কাগজের টুকরোটা এদিকে ঠিক সেই সময় হোমসও ঘরে ঢুকল ওকে দেখে খানিকটা উৎসুক কণ্ঠেই মিস্টার কিউবিট জিজ্ঞাসা করে উঠলেন কীরকম বুঝলেন মিস্টার হোমস এরকম বিদঘুটে ধাঁধা আর দুটো দেখেছেন হ্যাঁ তা বিদঘুটে কিনা জানি না তবে কিউরিয়াস তো বটেই এমনিতে চোখ বোলালে তো মনে হচ্ছে কোনো বাচ্চাদের কাণ্ড কারখানা কিন্তু এই নিয়ে আপনি এত বিচলিত হচ্ছেন কেন বলুন তো না ঠিক আমি না মিস্টার হোমস বিচলিত আমার স্ত্রী ও কোনো একটা কারণে খুব ভয় পেয়েছে মুখে কিন্তু কোনো কথা নেই তাই ভাবলাম হেয়ালিটার শেষ না দেখা পর্যন্ত আমি ছাড়ছি না বলতে পারেন এই সমাধানের ওপরেই আমাদের সংসারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে হুম বুঝেছি বুঝেছি সূর্যের আলোর সামনে কাগজটা তুলে ধরল হোমস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল নোট বই থেকে ছেঁড়া একটা পাতা মূর্তিগুলো পেন্সিলে আঁকা কিছুক্ষণ পরীক্ষা করার পর খানিক মুচকি হেসে সযত্নে কাগজটা ভাঁজ করে নিজের পকেট বইয়ের মধ্যে রাখল হোমস কেসটা ইন্টারেস্টিং হতে পারে মিস্টার কিউবেট কিছুটা ইতস্তত করে একটু পর গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে মিস্টার কিউবিট বললেন দেখুন মিস্টার হোমস আমি ঠিক জমিয়ে গল্প বলতে পারি না যদিও এটাকে গল্প বলা চলে না নিতান্তই সত্যি সব ঘটনা যতটা সম্ভব বিস্তারিত বলার চেষ্টা করছি কাজেই বুঝতে অসুবিধে হলে জিজ্ঞেস করে নেবেন গত বছরে আমার বিয়ের সময় থেকেই শুরু করছি তার আগে বলে রাখি আমি বিরাট বিত্তশালী না হলেও আমার পূর্বপুরুষেরা প্রায় পঁচিশ বছর ধরে বাস করছেন রিডলিং থর্পে নরফোকে আমাদের বংশের নাম জানে না এমন কেউ নেই গত বছর জুবিলি উপলক্ষে এসেছিলাম লন্ডনে গ্রামের যাজক পার্কার রাসেল স্কোয়ারের একটা বোর্ডিং হাউসে উঠেছিল তাই আমিও ওনার সঙ্গ নিলাম সেখানে একটি আমেরিকান মেয়ে থাকতেন বোর্ডিং হাউসে মেয়েটি সুন্দরী এবং যুবতী নাম এলসি প্যাট্রিক ক্রমে ক্রমে 
আমাদের মেলামেশা বন্ধুত্বের পর্যায়ে পৌঁছয় আমার এক মাসের মেয়াদ ফুরোবার আগেই খুব গভীরভাবে ভালোবেসে ফেললাম তাকে রেজিস্ট্রি অফিসে বিনা ধুমধামে শেষ হলো আমাদের বিয়ে দুদিন পর নরফকে নিয়ে ফিরে এলাম শুরু হলো আমাদের দাম্পত্য জীবন ভাবছেন ডাহা পাগলামি আমার মতো বংশ মর্যাদা সম্পন্ন একজন পুরুষের পক্ষে পাত্রীর অতীত অথবা সামাজিক প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কোনো রকম খবর না নিয়েই দুম করে বিয়ে সেরে ফেলা সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার সন্দেহ নেই কিন্তু আপনি যদি তাকে দেখতেন মিস্টার হোমস আর দুদিন তার সঙ্গে মেলামেশা করতেন তাহলেই বুঝতেন কেন আমি কিছু না জেনে কিছু না ভেবে সারা জীবনে সঙ্গী করে নিলাম তাকে তাকে ভালোবাসার অন্যতম কারণ ছিল এলসির সহজ সরল মনোভাব প্রথম দিন থেকেই সংসারন্ত প্রাণ হয়ে উঠেছিল সে মনে তার কোনো প্যাচ ছিল না তাই সে বলেছিল আমাকে তার কথা তার অতীত জীবনের কথা সুতরাং ইচ্ছে করলে বিয়ে না করলেও পারতাম আমি বিয়ের ঠিক আগের দিন এলসি আমাকে দিয়ে কিছু প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল কিন্তু ব্যাপারটা হলো এই যে সে অতীতে কতগুলো অত্যন্ত বাজে ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিল কিন্তু এখন সে সব কিছুই ভুলে যেতে চায় অতীত তার কাছে বড়ই বেদনাদায়ক সে আমাকে বিনীতভাবে বলেছিল হিলটন আমাকে বিয়ে করলে তুমি জানবে তোমার স্ত্রীর ব্যক্তিগত জীবনে লজ্জা পাওয়ার মতো কিছুই নেই কিন্তু আমাকে কথা দিতে হবে তোমায় বিয়ের আগে পর্যন্ত আমার জীবনে যা যা ঘটেছে সে সম্বন্ধে কোনো রকম কৌতূহল তুমি প্রকাশ করবে না আমাকেও কোনো কথা বলতে দেবে না এ শর্ত যদি খুব কঠিন বলে মনে হয় তাহলে ফিরে যাও নরফকে দুঃখ পেও না আবার শুরু হোক আমার নিঃসঙ্গ জীবন আমি ওকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে কখনো তার অতীতের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করব না যদি সে না নিজে থেকে আমাকে কিছু বলে তাই সে সম্বন্ধে আমি কোনোদিনই কোনো কথা বলিনি আর আজ পর্যন্ত আমার কথা আমি রেখেছি যাই হোক বিয়ের পর এক বছর কেটে গেছে সুখে শান্তিতে ভরে উঠেছিল আমাদের দাম্পত্য জীবন কিন্তু মাসখানেক আগে জুন মাসের শেষের দিকে সেই প্রথম চোখে পড়ল অশান্তির অশুভ সূচনা আমেরিকা থেকে একদিন একটা চিঠি এসে পৌঁছালো আমার স্ত্রীর নামে আমেরিকান ডাক টিকিটগুলো চোখে পড়েছিল আমার চিঠি পেয়েই পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেল এলসির মুখ পড়া শেষ হতেই চিঠিখানা সে ছুঁড়ে ফেলে দিল আগুনের চুল্লিতে মুখে রা কাড়ল না এলসি আমিও না কথা যখন দিয়েছি তখন তার নড়চর হবে না কিন্তু লক্ষ্য করলাম সেই দিন থেকেই পুরো এক ঘন্টাও সহজভাবে কাটাতে পারছিল না আমার স্ত্রী সব সময় তার চোখে মুখে দেখতাম আতঙ্কের ছায়া সে আতঙ্ক কিসে তা বুঝিনি শুধু এইটুকু বুঝেছি যে যেন দুরু দুরু বুকে সে প্রতীক্ষা করে চলেছে কি এক আসন্ন ভয়াবহ বিভীষিকার সে যেন ত্রস্ত হয়ে থাকত এই বুঝি তার সংসার ভেস্তে যাবে কিন্তু কিসের জন্য এত ভয় পেত সে ঠিক জানি না আমাকে বিশ্বাস করে সব কথা খুলে বললে হয়তো ভালোই করত এলসি শুধু স্বামী হিসেবে না তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু হিসেবে নিশ্চয়ই তার এই মানসিক অশান্তি ঘুচিয়ে দিতে পারতাম আমি কিন্তু সে আগে না বললে শর্ত অনুযায়ী আমিও কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি না মিস্টার হোমস এলসির সততায় আমার কোনো সন্দেহ নেই অতীতে যাই ঘটুক না কেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে জন্যে তাকে দায়ী করা চলে না কোনো মতেই নরফকের সামান্য লোক আমি কিন্তু বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে আমাকে টেক্কা দেওয়ার মতো মানুষ সারা ইংল্যান্ডে আর দুটি নেই এলসি তা ভালো করেই জানে এবং সব জেনে তবেই বিয়ে করে আমায় এবং সে কলঙ্কের কালো দাগ লাগে এমন কিছুই যে সে করবে না তা আমি জানি কারণ আমি ওকে যতটা না ভালোবাসতাম ও বাস্ত তার চেয়ে ঢের বেশি এবার বলছি 
আমার কাহিনী সবচেয়ে অদ্ভুত সবচেয়ে গোলমেলে অংশটা সপ্তাহখানেক আগের কথা দিনটা ছিল মঙ্গলবার তো সেদিন আমাদের বাড়ির জানলার চৌকাঠে আশ্চর্য কতগুলো ডান্সিং ম্যানের চিত্রাক্ষর দেখলাম ফড়ি দিয়ে আঁকা মূর্তিগুলো ভাবলাম আস্তা বলে ছোকরাটার কাজ তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম কিন্তু সে ছেলেটা বলল যে সে এই কাজ করেনি ভারী অবাক হলাম এও বুঝলাম এটা যেই করুক মূর্তিগুলো রাতের অন্ধকারে আঁকা হয়েছে জল দিয়ে দাগগুলো মুছে ফেলে পরে স্ত্রীর কাছে গল্প করতে গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম এই সামান্য ব্যাপারে তার বিরাট পরিবর্তন দেখে দারুণ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বারবার মিনতি করতে লাগলো এলসি যেন আবার এ ধরনের মূর্তি চোখে পড়লে তাকে দেখাই আমি আমি ওর ভাব দেখে যার পর্নায় বিস্মিত হলাম কিন্তু সেরকম কিছু বললাম না হপ্তাখানেকের মধ্যে ডান্সিং ম্যানদের আর পাত্তা পাওয়া গেল না ব্যাপারটা আমি প্রায় ভুলেই গেলাম তারপরে গতকাল সকালে বাগানের সূর্য ঘড়ির ওপর পড়ে থাকতে দেখলাম এই কাগজটাকে এলসিকে দেখাতেই জ্ঞান হারিয়ে সে লুটিয়ে পড়ল মেঝের ওপর তারপর থেকে যেন তাকে ভূতে পেয়েছে মিস্টার হোমস চেতনা আছে কি নেই বোঝা মুশকিল সব সময় আচ্ছন্নের মতো যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘুম ভেঙে বারবার উঠে বসে থাকে চোখে মুখে যেন নিশ্চিন নিষ্ঠুর আতঙ্কের কালো প্রতিচ্ছবি আমি আর পারছিলাম না ওকে এভাবে দেখতে হঠাৎ খেয়াল আসতেই মরিয়া হয়ে চিঠি লিখে কাগজটা পাঠিয়ে দিলাম আপনার কাছে মিস্টার হোমস এই জিনিস নিয়ে পুলিশের কাছে যাওয়া মানে তাদের হাসির খোরাক জোগানো মাত্র কিন্তু আপনার কাছে আমি নির্ভয়ে আসতে পারি মিস্টার হোমস আমার কুলমর্যাদা থাকতে পারে কিন্তু সে অনুপাতে টাকা নেই তবে আমার এলসির জীবনে সত্যি যদি কোনো বিপদের সম্ভাবনা বয়ে নিয়ে এসে থাকে এই অদ্ভুত দর্শন ডান্সিং ম্যানের চিত্রাক্ষর তাহলে আমার শেষ সম্বল দিয়েও তাকে বিপদমুক্ত করব আমি চাই না মিস্টার হোমস আমাদের সুখের সংসার অচিরেই কোনো অজ্ঞাত কারণে তাসের ঘরের মতন ভেঙে পড়ুক মন দিয়ে শুনছিল হোমস কাহিনী শেষ হলে পর বেশ কিছুক্ষণ চিন্তিত মুখে চুপ করে বসে রইল সে তারপর বলল মিস্টার কিউবেট এরকম পরিস্থিতিতে আপনার কি মনে হয় না যে স্ত্রীর কাছে সরাসরি সব জিজ্ঞেস করা উচিত তাকে জানান যে তার মানসিক অশান্তি নির্মূল করতেই ওনার সাহায্য করতে চান আপনি দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়ে মিস্টার কিউবিট বললেন না মিস্টার হোমস প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞায় এলসির যদি ইচ্ছে হয় তবে সে নিজে থেকেই বলবে না হলে আমি নিজে থেকে তার গোপন কথা কোনোদিনই জানতে চাইব না আমি এই অবস্থায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে হয়তো সে আরও ভেঙে পড়বে আমি তা কোনো মতেই চাই না তবে আপনার কাছে আসা আমার অভিরুচি তাতে কথার খেলাপ হয় না বেশ তাহলে আমি যথাসাধ্য ক্ষমতা প্রয়োগ করব আপনার সাহায্য করার জন্য কিন্তু প্রথমেই একটা প্রশ্ন আপনার বাড়ির আশেপাশে কোনো অজানা অচেনা সন্দেহজনক কাউকে এই রিসেন্টলি কি কেউ ঘোরাফেরা করতে দেখেছে না এলাকাটা নিশ্চয়ই খুব নিলিবিলি নতুন মুখ দেখলেই কথা উঠত তাই নয় কি হায়ারোগ্লিফিক্সের মতো ছবির অক্ষরগুলোকে একেবারে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না মিস্টার কিউবেট প্রত্যেকটা ডান্সারের একটা পোজ আছে আর প্রত্যেকটা পোজের একটা না একটা মানে আছে যদি এলোপাথারি খাম খেয়ালি আঁকি বুকি হয় তাহলে অবশ্যই জট ছাড়ানোর ক্ষমতা আমার নেই কিন্তু যদি নিয়ম মাফিক একটা প্যাটার্ন থাকে তাহলে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন এ ব্যাপারের শেষ না দেখে আমিও ছাড়ছি না কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো আপনার আনা নমুনাটা এতটাই ছোট আর অস্পষ্ট যে এর থেকে বিশেষ কিছু তথ্য আমি পাচ্ছি না তাছাড়া আপনার কাহিনী শুনেও পাকা পক্ত কোনো ইঙ্গিত পেলাম না কাজেই তদন্ত আরম্ভ করার মতো কোনো মাল মশলা যেহেতু হাতে নেই তাই আমার অনুরোধ আপনি নরফোকে ফিরে যান করা নজর রাখুন চারিদিকে নতুন কোনো ডান্সিং ম্যানদের এরকম ছবি দেখলেই হুবহু কপি পাঠিয়ে দিন আমাকে ইস জানলার চৌকাঠে ওই খড়ি দিয়ে আঁকা যে মূর্তিগুলো দেখেছিলেন তার কপি না পাওয়ার জন্য যে কি আফসোস হচ্ছে 
তো আমি বলে বোঝাতে পারবো না আপনাকে কারণ ওটাই হচ্ছে গোটা পাজলটার প্রথম পিস যাই হোক সেটা নিয়ে আর ভেবে কি হবে কিন্তু আজ গিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখবেন যে বাড়ির কাছাকাছি অঞ্চলে কোনো আগন্তুকের আগমন ঘটেছে কি না টাটকা কোনো প্রমাণ পেলে বিনা দ্বিধায় তখনই চলে আসবেন আমার কাছে আর এছাড়া না এছাড়া আপনাকে আমার আর কিছু বলার নেই পরিস্থিতি যদি গুরুতর হয় তাহলে আমাকে আপনার নরফোর্কের বাড়িতেই দেখতে পাবেন এই সাক্ষাৎকারের পর থেকে কটা দিন গভীর চিন্তায় বুধ হয়ে থাকতে দেখলাম শার্লককে মাঝে মাঝে সেই ছবি আঁকা কাগজের টুকরোটাকে বার করে এক দৃষ্টে অনেকক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ করতে দেখলাম অদ্ভুত এই ডান্সিং মেনের আঁকাগুলোকে কিন্তু চিন্তা ছাড়া এ প্রসঙ্গে একটা কথাও শুনলাম না তার মুখে আমিও আর কথা বাড়িয়ে তার চিন্তার মাঝে বাধা দিলাম না দিন পনেরো কি তারও পরে মিস্টার কিউবিট ফের এলেন চেয়ারে অবসন্ন শরীর এলিয়ে দিয়ে বললেন মিস্টার হোমস আমার নার্ভ ফেল করছে আপনার সঙ্গে দেখা করে ফিরে যাওয়ার পরের দিন সকালে প্রথমেই যে জিনিসটা দেখলাম তা আরেক দল নতুন ডান্সিং মেনদের অক্ষর ছবি টুল হাউসের কালো কাঠের দরজায় খড়ি দিয়ে আঁকা ছিল মূর্তিগুলো টুল হাউসটা লনের পাশেই সামনের জানলা থেকে পরিষ্কার দেখা যায় হাউসটা যাই হোক অবিকল একটা কপি তুলে এনেছি এই নিন ছবি বলে একটা কাগজের ভাঁজ খুলে টেবিলের উপর রাখলেন মিস্টার কিউবিট অ্যাক্সিলেন্ট তারপর তারপর কি হয়েছে তাড়াতাড়ি বলুন উত্তেজিতভাবে গলা ছেড়ে জিজ্ঞেস করে ওঠে হোমস কপি করে নেওয়ার পর মূর্তিগুলো মুছে ফেললাম আমি কিন্তু ঠিক দুদিন পরেই সকালে উঠে দেখলাম আরেক দল ডান্সিং মেনদের এই এই দেখুন তার কপি হাত দিয়ে টেবিলে একটা আলতো খুশি মেরে খুশির চোটে নিঃশব্দে হাসতে থাকে হোমস কাগজের কপিগুলোর দিকে তাকিয়ে তার চোখ যেন চকচক করে ওঠে বলে কেসের ডেটাগুলো বেশ চটপট পাওয়া যাচ্ছে দেখছি তিন দিন পরে সূর্য ঘড়ির ওপর নুড়ি চাপা দেওয়া আরেক সারি কাগজে আঁকা মূর্তিদের পাওয়া গেল এই যে এই যে দেখুন এই সেই কাগজ দেখতেই পাচ্ছেন নাচের ঢংগুলো ঠিক আগের মতোই এরপর ঠিক করলাম ধাওয়া করতে হবে সেই অদৃশ্য প্রেরকের ওত পেতে বসে থাকতে হবে রিভলভার নিয়ে বসলাম স্টাডিতে এখান থেকে লন আর বাগানটা পুরোপুরি দেখা যায় রাত প্রায় দুটোর সময় জানলার সামনে চুপচাপ বসে আছি বাইরে চাঁদের ফুট ফুটে আলো ছাড়া সব অন্ধকার এমন সময়ে ঠিক পেছনে পায়ের শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি ড্রেসিং গাউন পরে আমার স্ত্রী শোয়ার ঘরে ফিরে আসার জন্যে কাকুতি মিনতি করতে লাগলো এলসি এইবারে আমি তাকে খোলাখুলি বললাম যে হতবাগা এ জাতীয় ছলনা করছে আমাদের সঙ্গে গৃহস্থের জীবনের শান্তি নষ্টের চেষ্টা করছে তাকে একবার দেখবার দরকার এলসি বলল নিছক রসিকতা ছাড়া যখন কিছুই নয় তখন এই সামান্য বিষয়ে আমার মাথা ঘামানো একদমই উচিত নয় আমাকে সামলানোর ভঙ্গিতে সে বলে উঠল হিলটন যদি সত্যি এই ছবিগুলোর জন্য কোনো অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে বলে মনে করো তাহলে তুমি আর আমি চলো বাইরে কোথাও বেরিয়ে আসি কি কোথাকার এক উটক বদমাইশের জন্য নিজের বাড়ি ঘর দর ছেড়ে পালাবো ফিরে এসে যে এই উৎপাত থেমে যাবে তার কি মানে আছে না 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 তা হয় না কাল সকালে উঠে দেখা যাবে কি করা যায় কথা বলতে বলতে আচমকা একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করলাম জানেন মিস্টার হোমস নিমেষে রক্তহীন সাদা হয়ে গেল এলসির মুখ মনে হলো রক্ত শূন্য হয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার মুখ শক্ত মুঠিতে আমার কাঁধ চেপে ধরে বিস্ফারিত চোখে সে তাকিয়েছিল বাইরে টুল হাউসের ছায়ায় কি যেন একটা নড়তে দেখলাম একটা দীর্ঘকায় কালো মূর্তি হামাগুড়ি দিয়ে মূর্তিটা কোন থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটু পেতে বসল দরজার সামনে পিস্তল বার করে ছুটে বেরোতে যাচ্ছি কিন্তু বাধা পেলাম স্ত্রীর কাছে প্রাণ পণ শক্তিতে আমাকে জাপতে ধরে আটকে রাখল এলসি ঠেলে বেরোবার চেষ্টা করলাম 
কিন্তু মরিয়া হয়ে আমাকে জাপতে ধরে রইল সে অনেক কষ্টে ছাড়ান পাওয়ার পর দরজা খুলে টুল হাউসে পৌঁছে আর দেখতে পেলাম না কৃষ্ণ বর্ণ প্রাণীটাকে উধাও হওয়ার আগে সে তার চিহ্ন রেখে গেছিল দরজার ওপর আগের দুবারের মতোই দেখলাম বিভিন্ন ঢঙে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছে একদল মূর্তি তখনই কাগজটার হুবুহু কপি করে নিলাম চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করেও রাস্কেলটাকে আর দেখতে পেলাম না কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে লোকটা পালায়নি কোথাও না কোথাও ঘাপটি মেরেছিল কেননা পরের দিন সকালে কালো কাঠের দরজার ওপর দেখলাম আরও কয়েকটা নতুন মূর্তি আঁকা হয়েছে গত রাত্রে দেখা মূর্তিগুলোর নিচে নতুন মূর্তিগুলো কপি করেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ যদিও মাত্র কয়েকটি মূর্তি তবুও কপি করতে ভুলিনি এই এই দেখুন এই দেখুন আচ্ছা এই মূর্তিগুলো কি প্রথম লাইনের মূর্তিগুলোর অংশ হিসেবে আঁকা হয়েছিল নাকি একেবারে আলাদাভাবে দেখানো হয়েছিল সেটা লক্ষ্য করেছিলেন কি দরজার অন্য পাল্লায় ছিল ছবিগুলো এক্সিলেন্ট এতক্ষণে একটা দারুণ পয়েন্ট পাওয়া গেছে আমার এই কেসের ব্যাপারে ক্রমশই আশা বাড়ছে মিস্টার কিউবিট যাই হোক তারপর থামবেন না আপনার রীতিমতো ইন্টারেস্টিং রিপোর্টটার বাকিটুকু বলে ফেলুন কিছু বাদ দেবেন না তাহলে কিন্তু তদন্তে ফাঁক থেকে যাবে আমার আর বিশেষ কিছু বলার নেই মিস্টার হোমস সে রাত্রে আমি স্ত্রীর ওপর বাস্তবিকই রেগে গেছিলাম আমাকে এরকমভাবে আটকে রেখে রাস্কেলটাকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমাকে ওভাবে জাপটে না ধরলে আমি ওই স্ক্রাউন্ডেলটাকে জন্মের মতো শিক্ষা দিয়ে দিতাম এলসি শুধু কাঁদো কাঁদোভাবে বলল পাছে আমি বিপদে পড়ি তাই আমাকে সে আটকেছে এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হয়েছিল আসল ব্যাপারটা ঠিক তার উল্টো আমি নয় এলসির ভয় লোকটা পাছে বিপদে পড়ে কেননা এলসি যে নিশাচর মূর্তিটাকে চেনে আর বিদ্ঘুটে চিত্রাক্ষরগুলোর মানে জানে সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু ওর স্বরে এমন এক সুর আছে ওর চোখে এমন এক দৃষ্টি আছে যে এরকম সন্দেহ মনে এলেও তার টেকে না আমার বিশ্বাস এলসি সত্যি বলছে আমার মঙ্গলের জন্যই ও আমাকে ওভাবে আটকে রেখেছিল কিছুক্ষণের জন্য ওর ওপর রাগ করলেও আমি জানি আমার মতন ও চায় এসবের থেকে মুক্তি পেতে আমার রিপোর্ট শেষ হয়েছে মিস্টার হোমস এখন প্রয়োজন আপনার পরামর্শের আমার ইচ্ছে কয়েকজনকে পাহারাতে বসাই রাস্কেলটাকে ধরে বেশ করে উত্তম মধ্যম দিলেই স্বপ্নেও আর এই মুখো হবে না হতবাগা আপনি কি বলেন মিস্টার হোমস অত সহজে এই কেসের কোনো সুরাহা হবে বলে আমার মনে হয় না মিস্টার কিউবিট কাগজগুলো রেখে যান খুব শীঘ্রই আসছি আপনার ওখানে তখনই আপনার কৌতূহল খানিকটা মেটাতে পারব বলে মনে হয় মিস্টার হিলটন দরজার আড়ালে যাওয়া মাত্র হোম স্প্রিং এর মতন লাফিয়ে উঠে আমার দিকে মুচকি হেসে বলল ওয়াটসন হবে হবে জট খুলবে খুব শিগগিরই এই বলে টেবিলের সামনে বসে মেলে ধরল কাগজগুলো তারপর শুরু করল অত্যন্ত জটিল এবং সূক্ষ্ম গণনার পালা আমি ওকে আর কিছু প্রশ্ন না করে একা ছেড়ে দিয়ে পাশের ঘরে চলে এলাম পুরো দু ঘন্টা ধরে রাশি রাশি অঙ্ক আর অক্ষর নিয়ে তন্ময় হয়ে কাগজের পর কাগজ ভরিয়ে চলল হোমস তারপর খসখস করে লেখা হলো সুদীর্ঘ একটা টেলিগ্রাম আমার দিকে ও ফিরে বলল ওয়াটসন এই টেলিগ্রামের উত্তর যদি আমার আশানুরূপ না হয় তাহলে একটা অ্যাডভেঞ্চারাস গল্প লেখার জন্য তৈরি থেকো কিন্তু দুটো দিন কেটে গেল অধীর প্রতীক্ষায় টেলিগ্রামের উত্তর এসে পৌঁছল না এই দুদিন দরজায় সামান্য শব্দ শুনলেই কান খাড়া করে বসে থাকত হোমস দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় একটা চিঠি এসে পৌঁছালো হিলটন কিউবিটের কাছ থেকে খবর সব ভালো সেই দিনই সকালে সূর্য ঘড়ির নিচে মস্ত লম্বা একটা ডান্সিং মেনদের শাড়ি পাওয়া গেছে কপিটা চিঠির সঙ্গেই এসেছিল বেশ কিছুক্ষণ আবোল তাবোলভাবে মূর্তিগুলোর ওপর ঝুঁকে রইল হোমস তারপরেই আচম্বিতে তরক করে লাফিয়ে উঠে এক চিৎকার শুনে বুঝলাম শার্লক যেমন অবাক হয়েছে তেমনই হতাশ হয়েছে সে দারুণ উদ্বেগে 
চোখ মুখের ভাব ভঙ্গিও বদলে গেছে নিমেষে ওয়াটসন ওয়াটসন ইস খামোখা দেরি করে ব্যাপারটাকে অনেক দূর ঘড়িয়ে এনেছি বুঝলে উফ হুম আর মোটেও দেরি করা উচিত হবে না আজ রাতেই নর্থ ওয়ালসামের দিকে কোনো ট্রেন আছে টাইম টেবিল উল্টে দেখলাম লাস্ট ট্রেন ছেড়ে গেল এই মাত্র হোমস বলল তাহলে তো কাল ভোরে উঠে ব্রেকফাস্ট খেয়েই ছুটতে হবে আমাদের স্টেশনের দিকে যেভাবেই হোক প্রথম ট্রেন ধরে যত তাড়াতাড়ি পারি নর্ফকে পৌঁছাতেই হবে আমাদের ওয়াটসন এই তো এসে গেছে টেলিগ্রামটা এক সেকেন্ড মিসেস হাটসেন উত্তর থাকলে নিয়ে যাবেন না ঠিকই আছে দেখছি যা ভেবেছিলাম তাই খবরটা পাওয়ার পর উদ্বেগ আরও বাড়ছে আমাদের উচিত আর একটুও দেরি না করে মিস্টার হিলটন কিউবিটকে সব জানানো ব্যাপারটা যতটা সহজভাবে নিয়েছিলেন ভদ্রলোক ততটা নয় অত্যন্ত সাংঘাতিক বিপদের জালে জড়িয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক আর সঙ্গে হয়তো তার স্ত্রীও নর্থ ওয়ালসামে সবে নেমে জিজ্ঞাসাবাদ করছি আমাদের গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে স্টেশন মাস্টার জিজ্ঞাসা করলেন আচ্ছা আপনারা নিশ্চয়ই ডিটেকটিভ এই লন্ডন থেকে আসছেন না আপনারা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে হোমস খানিকটা ধমকের সুরে স্টেশন মাস্টারকে পাল্টা জিজ্ঞেস করে বললেন এরকম ধারণা কি করে হলো আপনার কেননা এই নরউইচ থেকে এই মাত্র এসে পৌঁছালেন ইন্সপেক্টর মার্টিন আপনারা সার্জন হতে পারেন এই মেয়েটি মরেনি মানে একটু আগে পর্যন্ত শুনলাম সে বেঁচে আছে আপনারা তাড়াতাড়ি গেলে হয়তো প্রাণটা রক্ষা পাবে কিন্তু তাতে লাভই বাকি নিমেষে কালো হয়ে উঠল শার্লকের মুখ আমিও প্রায় আটকে উঠলাম হোমস বলল আমরাও রিডলিং থর্প ম্যানারে যাব বলেই এসেছি কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো সিরিয়াস কিছু ঘটেছে নাকি ব্যাপার শুধু সিরিয়াস নয় অতি ভয়ানক একই রিভলভার দিয়ে পরপর গুলি করা হয়েছে দুজনকে গুলি চালিয়েছেন মিসেস কিউবিট নিজে প্রথমে স্বামীর উপর পরে নিজের উপর মিস্টার কিউবিট মারা গেছেন মিসেসের অবস্থা খুবই খারাপ হে কি সর্বনাশ নরফকের এত বড় একটা নাম করা বনেদি বংশের একজন লোকের এই পরিণতি হবে তা বাবাই যায় না আর টু শব্দটি উচ্চারণ না করে একটা ভাড়াটে গাড়িতে চেপে বসলাম আমি আর হোমস দীর্ঘ সাত মাইল পথে একবার মুখ খুলতে দেখলাম না তাকে অনেকক্ষণ পর জেগে উঠল নরফক উপকূলের সবুজ কিনারার উপর জার্মান সমুদ্রের বেগুনি বলয় রেখা একধারে গাছপালাগুলোর ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল পুরনো আমলের ইট কাঠে তৈরি দুটো বড় বড় খিলেন চাবুক তুলে খিলেন দুটি দেখিয়ে হেঁকে উঠল গারওয়ান রিডলিং থর্ফ ম্যানার গাড়ি বারান্দার দিকে যেতে টেনিস লনের পাশে লক্ষ্য করলাম অদ্ভুত এই কাহিনীর সঙ্গে বিজড়িত কালো রঙের টুল হাউস আর বেদিওয়ালা সূর্য ঘড়িটা দু চাকার একটা উঁচু ঘোড়ার গাড়ি থেকে সবে মাত্র চালাক চতুর চেহারা চটপটে বেটে একটি পুরুষ নেমে দাঁড়িয়েছিলেন গোঁফে তা দিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন ভদ্রলোক নরফক কনস্টেবুলারির ইন্সপেক্টর মার্টিন এদিকে হোমসের পরিচয় পেয়ে তিনি কিন্তু রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে গেলেন বললেন অবাক কাণ্ড দেখছি খুনটা হয়েছে রাত প্রায় তিনটার সময় কিন্তু লন্ডনে বসে এত তাড়াতাড়ি খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে এসে পৌঁছালেন কেমন করে বলুন তো মিস্টার হোমস আমি আগে থেকেই অনুমান করেছিলাম যে খুন যখন একটা কিছু হবে এবং সেটা রোধ করতেই আমার নরফকে আসা কিন্তু অঘটনটা যে আমার আসার আগেই সমাধা হয়ে যাবে সেটা ভাবতে পারিনি তাহলে আমার চাইতে অনেক খবরই আপনি আগে রাখেন আমি তো মশাই ভেবেই পাচ্ছি না কি করে শুরু করা যায় তদন্ত মিস্টার এবং মিসেস কিউবিটের দাম্পত্য প্রেমের কথা কে না জানে বলুন তো হুম প্রমাণ শুধু একটাই পেয়েছিলাম এবং তা হচ্ছে এই ডান্সিং মেনের মূর্তিগুলো সব কথা পরে খুলে বলবো আমি ইন্সপেক্টর মার্টিন বুদ্ধিমান পুরুষ হোমসকে তাই তার খুশি মতন কাজ করতে দিয়ে নিজে শুধু ফলাফলগুলো নোট করে নিতে লাগলে মিসেস হিলটন কিউবিটের ঘর থেকে একজন প্রবীণ ভদ্রলোক এসে খবর দিলেন ভদ্রমহিলার আঘাত সিরিয়াস তো বটেই কিন্তু মারাত্মক নয় শুনলাম ভদ্রলোক এ অঞ্চলের সার্জন আরও বললেন বুলেটটা গেছে মগজের সামনে দিক দিয়ে এবং খুব তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই মিসেস কিউবিট নিজেই নিজেকে গুলি করেছেন না অন্য কেউ তাকে গুলি করেছে এ প্রশ্নের উত্তর কোনো আলোকপাত করতে পারলেন না উনি 
বুলেটটি অবশ্য ছোঁড়া হয়েছে খুব কাছ থেকে ঘরের মধ্যে পাওয়া গেছে শুধু একটা পিস্তল দুটো ব্যারেল তাও খালি মিসেস হিলটন কিউবিটের হৃৎপিণ্ড এপার থেকে ওপার হয়ে গেছে গুলিতে এমনও হতে পারে আগে মিস্টার কিউবিট মিসেসকে গুলি করার পর আত্মহত্যা করেছেন অথবা মিসেস কিউবিট স্বামীকে খুন করার পর আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছেন রিভলভারটা দুজনের মাঝখানেই মেজের ওপর পড়ে থাকতে দেখা গেছে তাই সন্দেহ দুজনের ওপরেই পড়েছে আপনি অত্যন্ত বিচক্ষণ পুরুষ ডক্টর আপনাকে খবর পাঠিয়েছিল কে জিজ্ঞাসা করল হোমস সন্ডার্স এ বাড়ির ঘর কনার কাজ দেখাশোনা করে সে সেই কি সবাইকে ডেকে তোলে সে নিচে আর রাধুনি মিসেস কিং কোথায় তারা খুব সম্ভবত তারা কিচেনে তাহলে কাইন্ডলি একটু ওদেরকে ডেকে আনুন পুরো ব্যাপারটা আমি ওদের মুখেই শুনতে চাই জেরার উত্তরে দুজন স্ত্রীলোকই একই কথা বলে গেল গড়গড় করে ফায়ারিংয়ের দারুণ শব্দে একই সাথে ঘুম ভেঙে যায় দুজনের এবং এক মিনিট যেতে না যেতেই শোনা যায় আর একবার গুলি ছোড়ার আওয়াজ পাশাপাশি ঘরে ঘুমায় দুজন তাই ঘুম ভাঙতেই আগে মিসেস কিং ছুটে যায় সন্ডার্সের ঘরে তারপর দুজন মিলে নিচে নেমে এসে দেখে দু হাট করে খোলা স্টাডির দরজা আর টেবিলের ওপর জ্বলছে একটা মোমবাতি ঘরের মাঝখানে মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন মিস্টার কিউবিট খুব সম্ভব দেহে তখন প্রাণ ছিল না জানলার সামনের দেওয়ালে মাথা হেলিয়ে গুড়ি দিচ্ছিলেন মিসেস কিউবিট বিবৎসভাবে জখম হয়েছিলেন তিনি কেননা মুখের একটা পাশ রক্তে একেবারে ভেসে গেছিল জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিলেন উনি কিন্তু কথা বলার ক্ষমতা তার ছিল না জানলার খিল তোলা ছিল ভেতর থেকে এ বিষয়ে দুজনের মধ্যে বিরোধ দেখা গেল না দেরি না করে তখনই দুজনের ডাক্তার আর কনস্টেবল ডাক্তে লোক পাঠায় তারপর সহিস আর আস্তাবলের ছেলেটাকে ডেকে এনে ধরাধরি করে মিসেস কিউবিটকে তুলে নিয়ে যায় তার শোবার ঘরে সাধারণ পোশাক পরেছিলেন মিসেস কিউবিট কিন্তু মিস্টার কিউবিট রাত্রিবাসের ওপর ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে নিয়েছিলেন স্টাডির আর কোনো কিছুতেই হাত দেওয়া যায়নি যতদূর তারা জানে স্বামী স্ত্রীতে কোনোদিন ঝগড়া করতে দেখা যায়নি দুজনই দুজনকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং বাস্তবিকই খুবই সুখী দম্পতি ছিলেন চাকর বাকরদের জেরা করার ফলে প্রধান তথ্য পাওয়া গেল একটাই ইন্সপেক্টর মার্টিনের প্রশ্নের উত্তরে জানা গেল প্রত্যেকটা দরজা ভিতর থেকে বন্ধ থাকায় কারোর পক্ষেই বাড়ি থেকে সরে পড়া সম্ভব নয় হোমসের প্রশ্নের জবাবে ইন্সপেক্টর মার্টিন বলল ফায়ারিং এর শব্দ শুনে ওপরের তলার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসবা মাত্র ভারতের বিশ্রী গন্ধ ভেসে আসে দুইজনের নাকি এই পয়েন্টটা একটু ভালো করে দেখবেন ইন্সপেক্টর আচ্ছা এইবার তো মনে হয় আমরা অনায়াসে এই ঘরটা পরীক্ষা করে দেখতে পারি স্টাডি রুমটা বিশেষ বড় নয় তিন দিকে সাজানো বই আর বাগানের দিকে মুখ করা নর্মাল জানলার সামনে লেখবার টেবিল ঘরের মাঝেই লম্বা হয়ে পড়েছিল মিস্টার কিউবিটের বিশাল দেহ প্রথমেই আমরা ঝুঁকে পড়লাম তার ওপর জামা কাপড় দেখে মনে হল ঘুম ভাঙতেই খুব চটপট বেরিয়ে পড়তে হয়েছে তাকে গুলিটা ছোড়া হয়েছে সামনের দিক থেকে এবং হৃৎপিণ্ড এফাঁড় ওফাড় করেও তখন দেহের মধ্যে থেকে গেছে বুলেটটা মৃত্যু খুবই আকস্মিক এবং যন্ত্রণাহীন হাতে অথবা ড্রেসিং গাউনে বারুদের কোনো দাগ দেখা গেল না ডাক্তার বললেন মিসেস কিউবিটের মুখে বারুদের চিহ্ন পাওয়া গেছে কিন্তু দুটো হাতি একদম পরিষ্কার হোমস বলল হাতে বারুদের দাগ নেই অর্থাৎ কোনো খোর প্যাচ নেই থাকলে কিন্তু গোলমেলে সম্ভাবনার কথা এসে পড়ে খারাপভাবে লাগানো কার্তুজ থেকে পেছন দিকে বারুদ না ছিটকলে হাতে কোনো দাগ না ফেলে ফায়ার করা চলে হ্যাঁ তাহলে ইন্সপেক্টর এবার মিস্টার কিউবিটের লাশটা সরানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে ভালো কথা ডক্টর কি মিস্টার কিউবিটের দেহ থেকে বুলেটটা বার করতে পেরেছেন অবশ্য বুলেট বার করতে গেলে এখন বড় রকমের অপারেশন দরকার কিন্তু রিভলভারে তো এখনো চারটে কার্তুজ আছে দেখছি ছোড়া হয়েছে মাত্র দুটো এবং হতাহতের সংখ্যাও দুজন সুতরাং সেই রকমই মনে হচ্ছে বটে জানলার ধারে যে বুলেটটা লেগেছিল আমার তো মনে হয় তার হিসেবটাও আপনি দিতে পারবেন বলেই 
আচম্বিতে সবাইকে চমকে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল হোমস দীর্ঘ শীর্ণ আঙুল তুলে দেখালো জানলার পাল্লার নিচের দিক থেকে ইঞ্জিখানেক উপরে একটা পরিষ্কার ফুটো এ কি এ জিনিস আপনার চোখে পড়ল কি করে মিস্টার হোমস কারণ আমি এ ঘরে ঢুকেই খুঁজেছিলাম ফুটোটাকে ওয়ান্ডারফুল ডাক্তারও উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন আপনার অনুমান নির্ভুল স্যার এই দুবার নয় ফায়ার করা হয়েছে মোট তিনবার এবং দুজন নয় সব শুদ্ধ তিনজন হাজির ছিল খুনের দৃশ্যে কিন্তু কে সেই তৃতীয় ব্যক্তিটি আর কি করেই বা উদাহ হলো দরজা জ্বালা বন্ধ বাড়ির ভেতর থেকে সেই সমস্যায় আমাদের এবার সমাধান করতে হবে ইন্সপেক্টর মার্টেন আপনাকে একটা কথা বিশেষ করে মনে রাখতে বলেছিলাম আশা করি তা ভুলে যাননি কি কথা বলুন তো মিস্টার হোমস সে কি ইন্সপেক্টর মনে পড়ছে না চাকরদের জবানবন্দিতে শুনলেন না ওপরতলার ঘর থেকে বেরোনো মাত্র বারুদের গন্ধ ভেসে এসছিল তাদের নাকে হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু স্যার বিনা দ্বিধায় স্বীকার করছি এই পয়েন্ট মনে রেখে আমার লাভটা কি তা আমি একেবারেই বুঝতে পারছি না আশা করি এবার পারবেন ওপরতলায় বারুদের গন্ধ পাওয়ার অর্থ শুধু একটাই গুলি ছোড়ার সময় ঘরের দরজা জানলা দুটোই খোলা ছিল তা না হলে পোড়া বারুদের গন্ধ এত তাড়াতাড়ি গোটা বাড়িতে ছড়িয়ে যেতে পারে না দমকা হওয়ার ঝাঁপটা থাকায় ধোঁয়া একেবারে ওপরতলা পর্যন্ত উঠে গেছে অবশ্য খুব অল্পক্ষণের জন্যই খোলা ছিল দরজা জানলা দুটো এ ধারণার প্রমাণ তা না হলে মোমবাতিটা নিভে যেত অসাধারণ খুনের সময় জানলা খোলা ছিল এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর ভাবলাম তাহলে নিশ্চয়ই কোনো তৃতীয় ব্যক্তি হাজির ছিল সে সময় খোলা জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে গুলি চালিয়েছিল সেই কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে তার ওপর গুলি চালালে জানালার পাল্লায় বা কোথাও একটা গুলি লাগলেও লাগতে পারে তাই খুঁজছিলাম যদি কোনো ফুটো পাই কি না এবং দেখতেই পারছেন আমার খোঁজা ব্যর্থ হয়নি এই সেই বুলেটের দাগ কিন্তু জানলাটা ভিতর থেকে বন্ধই বা হলো কেমন করে আর ছিটকে নিয়ে বা পড়লো কেমন করে গুলি ছোটাছড়ির সঙ্গে সঙ্গে এসে জানলাটা টেনে বন্ধ করে ছিটকে নিয়েটা লাগিয়ে দেওয়াই তো মিস্টার কিউবিটের পক্ষে স্বাভাবিক তাই নয় কি আর আরে আরে এ কি দেখছি জিনিসটা একটা লেডিস হ্যান্ডব্যাগ কুমিরের চামড়ার উপর রূপোর কারুকার্য করা সুন্দর একটা ছোট্ট ব্যাগ পড়েছিল টেবিলের উপর হোমস ব্যাগটা উপর করে ধরল টেবিলের উপর রাবার ব্যান্ড লাগানো কুড়িটা পঞ্চাশ পাউন্ডের ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের নোট ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না ভেতর থেকে নোট সমেত ব্যাগটা ইন্সপেক্টরের হাতে তুলে দিয়ে হোমস বলল ধরুন এটা এবার সাবধানে রেখে দিন মোকদ্দমা চলার সময় কাজে আসবে এবার তিন নম্বর বুলেটের রহস্য নিয়ে একটু মাথা খাওয়ানো যাক কাঠের টুকরো যেভাবে উড়ে গেছে আর ছুচলো ডগাটা যেদিকে মুখ করে রয়েছে তা থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে গুলিটা ছোড়া হয়েছে ঘরের ভেতর থেকে এ সম্পর্কে মিসেস কিং এর সঙ্গে আরেকবার কথা বলা দরকার মিসেস কিং তখন যে বলেছিলেন গুলি চলার দারুণ শব্দে ঘুম ভেঙে গেছিল আপনার এ কথা বলার মানে কি আপনার কি মনে হয় দ্বিতীয় গুলির শব্দের চেয়ে অনেক জোরালো হয়েছিল প্রথমের আওয়াজটা শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেছিল ঠিকই কিন্তু কোন আওয়াজটা বেশি কোন আওয়াজটা কম সেটা বলা কঠিন তবে স্যার আওয়াজটা খুব জোরে বলেই মনে হয়েছিল আপনার কি মনে হয় দুটো রিভলভারের থেকে একসাথে গুলি ছোড়া হয়েছিল আগে স্যার তা তো বলা মুশকিল সেটাই হয়েছিল এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই হ্যাঁ ইন্সপেক্টর মার্টিন আমার তো মনে হচ্ছে এ ঘরে আর কিছু আপাতত করার নেই আমাদের চলুন বাগানটা একটু ঘুরে দেখা যাক যদি নতুন কিছু তথ্য পাই সেখান থেকে স্টাডির জানলার ঠিক নিচেই ফুলের চওড়া ঝোপটার কাছাকাছি এসেই আমরা প্রত্যেকেই চিৎকার করে উঠলাম মহা উল্লাসে পড়ে থাকা ফুলগুলোকে কে যেন নির্দয়ভাবে মারিয়েছে নরম মাটির ওপরই তারই অগন্তি পায়ের ছাপ ছাপগুলো পুরুষের পায়ের অদ্ভুত রকমের লম্বা আর আঙুলগুলো ছুচল ঘাস পাতা নেড়ে উল্টে ফু দিয়ে এমন কাণ্ড শুরু করল হোমস যেন মুখ দিয়ে লালা ঝরিয়ে শিকারি কুকুর হয়ে খুঁজছে গুলি খাওয়া পাখিকে তারপরেই দারুণ খুশির চিৎকার ছেড়ে 
তরাক করে দাঁড়িয়ে উঠল সে হাতে তার পেতলে তৈরি ছোট্ট একটা সিলিন্ডার যা ভেবেছিলাম তাই রিভলভারটা ইজেক্টার ছিল তাই খালি খোলটা ছিটকে পড়েছিল এখানে ইন্সপেক্টর মার্টেন এই হলো আপনার তিন নম্বর কার্তুজ এবং আমার তদন্ত প্রায় সম্পূর্ণ হোমসের তদন্ত ধারার দ্রুততা এবং নির্ভুল কাজ দেখে রীতিমতো হক চকিয়ে গিয়েছিলেন ভেচারি ইন্সপেক্টর মার্টিন প্রথম প্রথম দু একটা কথা বলে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু এমনই অভিভূত হয়ে পড়লেন যে আর কোনো প্রশ্ন না করে হোমসের প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই বোধ হয় বুদ্ধিমতার লক্ষণ বলে মনে করলেন তিনি অনুসন্দিচ্ছ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কাকে সন্দেহ হয় আপনার সে প্রসঙ্গে পরে আসছি প্রথম থেকেই তো কেসটার অনেক দিক অপরিষ্কার রয়ে গেছে আপনার কাছে এটাও না হয় থাকুক পরে একসাথে সব কিছু খোলসা করা যাবে কি বলেন যা মত আপনার আমার শুধু খুনিটাকে পেলেই হলো মিছিমিছি রহস্য করার কোনো ইচ্ছে নেই আমার ইন্সপেক্টর কিন্তু এই মুহূর্তে লম্বা চওড়া বাণী দিয়ে রহস্য কি করে সমাধান করলাম তা বলারও সময় নেই এই ব্যাপারে সব কটি গুটি এখন আমার হাতে এখন যদি মিসেস কিউবিটের জ্ঞান নাও ফিরে আসে তাহলে জানবেন গত রাত্রে এ বাড়িতে যে সব কাণ্ড ঘটেছে তার প্রতিটি আপনাদের শোনাবার ক্ষমতা রাখি আমি এখন আমার লক্ষ্য শুধু একটাই আর সেটা হলো যে কোনো উপায় অপরাধীকে ধরা আচ্ছা এই জায়গায় অ্যালজেরি নামে কোনো সরাইখানা আছে চাকর বাকরেরা সবাই এক বাক্যে জানালো যে এই নামের কোনো সরাইখানা ধারের কাছে কোথাও আছে বলে তাদের জানা নেই তবে আস্তা বলের ছেলেটা একটু কিন্তু কিন্তু করে বলল বাড়িতে যে সব কাণ্ড কারখানা ঘটেছে নিশ্চয়ই এখনো পর্যন্ত সেসব খবর ওদের কানে পৌঁছয়নি আগে আমার তো মনে হয় না স্যার কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে চিন্তা করল হোমস তারপর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল এক বিচিত্র হাসি বলল চটপট একটা ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে তৈরি হয়ে নাও একটা চিঠি দিচ্ছি এক্ষুনি দিয়ে সো অ্যালজেডির খামার বাড়িতে পকেট থেকে এই ডান্সিং মেনদের ছবি আঁকা কাগজের টুকরোগুলো বার করল হোমস তারপর স্টাডি টেবিলে বসে কাগজগুলো সামনে মেলে ধরে বেশ কিছুক্ষণ ব্যস্ত হয়ে রইল এর মধ্যে ছেলেটা তৈরি হয়ে আসতে ছোট্ট একটা চিরকুট তার হাতে দিয়ে করা নির্দেশ দিয়ে দিল হোমস ওপরে যার নাম লেখা শুধু তারই হাতে চিরকুটটা দিয়ে এবং কোনো প্রশ্নের জবাব না দিয়ে যেন সোজা ফিরে আসে সে এখানে হোমসের হাতের লেখা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মুক্তর মতন গোটা গোটা কিন্তু চিরকুটের ওপর দেখলাম আঁকা বাঁকা এলোমেলো কায়দায় লেখা মিস্টার এফ স্লেনি অ্যালজিরিজের খামার বাড়ি ইস্ট নরফক ইন্সপেক্টর মার্টিনকে হোমস বলল আমার অনুমান যদি নির্ভুল হয় তাহলে অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রকৃতির একটা লোককে আপনাকে হাত করা লাগিয়ে হাজতে ঠোকানোর ব্যবস্থা করতে হবে সুতরাং আমার মনে হয় আপনি এক্ষুনি একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আরও রিনফোর্সমেন্ট থেকে নিন এই ছেলেটাই প্রথমে টেলিগ্রামটা পৌঁছে দিয়ে তারপর রওনা হবে অ্যালজেরির ফার্ম হাউসের উদ্দেশ্যে ওয়াটসন বিকেলের কোনো ট্রেন থাকলে আমরা সেটাতেই লন্ডনে ফিরে যাব কারণ এখানকার ঝামেলা প্রায় মিটেই গেছে তাছাড়া আজকে আমার একটা ইন্টারেস্টিং কেমিক্যাল অ্যানালিসিস শেষ করতে হবে চিরকুট নিয়ে ছেলেটা রওনা হয়ে যাওয়ার পর হোমস চাকর বাকরদের ডেকে কড়া হুকুম দিয়ে দিল যদি আগন্তুক এসে মিসেস কিউবিটের সঙ্গে দেখা করতে চায় তাহলে তাকে তার অবস্থা সম্বন্ধে কোনো খবর না জানিয়ে যেন সোজা নিয়ে আসা হয় ড্রয়িং রুমে বারবার এই কটা পয়েন্টই এমনভাবে জোর দিয়ে বোঝাতে লাগল হোমস যে দেখে মনে হলো অনেক কিছুই নির্ভর করছে এর ওপর শিখিয়ে পড়িয়ে দেওয়া শেষ হওয়ার পর হোমস এবার পড়ল আমাদের নিয়ে আসর জমিয়ে বসলাম আমি হোমস আর ইন্সপেক্টর মার্টিন টেবিলের কাছে চেয়ারটা টেনে নিয়ে পকেট হাতরে এই ডান্সিং মেনদের বিদঘুটে মূর্তি আঁকা কাগজগুলো বার করল হোমস টেবিলের ওপর মেলে দিয়ে ও বলল ঘন্টাখানেক সময় যাতে ভালোভাবে কাটে সেইটারই ব্যবস্থা করছি দেখো স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে এ জাতীয় হেয়ালি আমার কাছে একেবারে নতুন এ পদ্ধতির আবিষ্কার যেই করুক তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে 
মূর্তিগুলো যে আসলে ছদ্মবেশি অক্ষর তা যেন কেউ ধরতে না পারে এবং একটা ছোট্ট বাচ্চার এলোমেলো নকশা ভেবে উড়িয়ে দেয় প্রত্যেকটা ফিগার ইংলিশ অ্যালফাবেটের একটা করে অক্ষরকে রিপ্রেজেন্ট করে জানার পর সব সাংকেতিক লিপির মূল নিয়মটা খুঁজে বার করতেই জলের মতো সরল হয়ে গেল এই অদ্ভুত রে হেয়ালির অর্থ প্রথম চিরকুটটা আমার হাতে আসার পর দেখলাম খবরটা অত্যন্ত ছোট যদিও এত ছোট খবর থেকে বিশেষ কিছু জানা সম্ভব নয় তবু ওগুলোর মধ্যে একটা ফিগারের অর্থ যে ই এই সম্বন্ধে আমার খুব বেশি সন্দেহ ছিল না ইংলিশ অ্যালফাবেটের মধ্যে ই এর ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি এমনকি একটা ছোট্ট সেন্টেন্সের মধ্যেও বেশ কয়েকবার ই এর মুখ দেখতে হয় প্রথম চিরকুটটায় পনেরোটা অক্ষরের মধ্যে চারটে হুবহু এক সুতরাং এ প্রতীকের অর্থ যে ই সেটা খুব বেশি অযৌক্তিক বলা চলে অবশ্য মাঝে মাঝে এক একটা ফিগারের হাতে একটা নিশান মানে ওই ফ্ল্যাগের মতো কিছু একটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু ফ্ল্যাগগুলো মূর্তিগুলোর পাশাপাশি নেই ছড়িয়ে আছে এন্টায়ার কোডটা জুড়ে সুতরাং আমরা যদি অনুমান করি যে নিশান মূর্তি দিয়ে আসলে একটা বাক্যের সমাপ্তি চিহ্নিত করা হচ্ছে তাহলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাটা খুব বেশি থাকে না কিন্তু আসল ঝামেলাটা শুরু হলো এর পরেই ইর পরেই যে কোন অক্ষরের জোর সবচেয়ে বেশি এই সম্বন্ধে কেউ পাকাপাকি সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি তুমি হয়তো দেখলে একটা পাতায় ইর পরেই অমুক অক্ষরের গড় সবচেয়ে বেশি কিন্তু তার পরের পাতায় অন্য কোনো অক্ষর তাকে ছাপিয়ে গেছে মোটামুটিভাবে বলতে গেলে টি এ ও আই এন এস এইচ আর ডি আর এল কে ধারাবাহিক দিক দিয়ে পরপর মোটামুটি এইভাবে সাজানো যায় এদের মধ্যে আবার টি এ ও আর আই নিজেদের মধ্যে এত রেশারেশি করে যে কে এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল তা বলা ভারী মুশকিল তাই নতুন খবরের অপেক্ষায় রইলাম মিস্টার হিলটন কিউবিটের সাথে আমার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হওয়ার পর পেলাম দুটো ছোট বাক্য আর একটা নোট এই নোটটায় কোনো নিশান না থাকায় একটা গোটা সেন্টেন্স বলেই মনে হলো এই দেখো ফিগারগুলো যেটাকে একটা শব্দ বলে মনে হয়েছে তার মধ্যে ই এসেছে দুবার দ্বিতীয় আর চতুর্থ স্থানে শব্দটার মোট অক্ষর সংখ্যা পাঁচ ফলে সেভার লেভার অথবা নেভার শব্দগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে কোনো কাকুতি মিনতির উত্তরে এবং এ ক্ষেত্রে এই অনুমানটাই স্বাভাবিক এই কারণে এর আগে মিস্টার কিউবিটের মুখে যা সব শুনেছি তাতে মনে হয়েছে মিসেস কিউবিটের কোনো চিঠির উত্তরে নেভার শব্দটা লিখে গেছে আততাই ধরে নিলাম এটাই ঠিক তাহলে এন ভি আর আর অক্ষরটার প্রতীক হয়ে দাঁড়াচ্ছে এই 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 দেখো এরকম তখনও কিন্তু আমার মুশকিল আসান হয়নি কাটেনি অন্ধকারের ঘোর ঠিক এমনই সময় একটা কথা মাথায় আসতেই খানিকটা আলোর মুখ দেখলাম হাতে তখন বেশ কয়েকটা চিঠি রয়েছে ভাবলাম আততাই যদি মিসেস কিউবিটের পূর্ব পরিচিত হয় এবং অতীত জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে তাহলে যে পাঁচ অক্ষরওয়ালা শব্দের মধ্যে দুটোর অক্ষরই ই সেগুলো দিয়ে নিশ্চয়ই হয়েছে এল সি নামটা পরীক্ষা করে দেখলাম তিন তিনবার সংকেতের উপসংহারে এমন প্রতীক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে কাজে নোটগুলো যে এল সির উদ্দেশ্যে সে বিষয়ে আর সন্দেহ না থাকাই ভালো এমনি করে পেলাম এল এস আর আই কিন্তু এ কি ধরনের মেসেজ এটা কি শুধুই আকুতি না আদেশ এল সির ঠিক আগেই চার অক্ষরওয়ালা শব্দটার শেষে দেখলাম ই মনে হল শব্দটা কম হওয়াই উচিত যতগুলো চার অক্ষরওয়ালা শব্দের শেষে ই আছে সব কটাতেই চোখ বুলালাম কিন্তু বিশেষ সুবিধে হলো না কাজেই সি ও এম হাতের মুঠোয় আসায় আবার পড়লাম প্রথম খবরটা নিয়ে ছোট ছোট শব্দে ভাগ করে নিলাম সেন্টেন্সটাকে যে যে অক্ষর বুঝিনি তাদের জায়গায় ড্যাশ বসিয়ে দিলাম এইভাবে পেলাম ড্যাশ এম ড্যাশ এইচ ড্যাশ এম ড্যাশ 
e r e dash dash e s l dash n e dash এইখানে প্রথম অক্ষরটা এ না হয়ে যায় না এইটুকু বাক্যের মধ্যেই তিন তিনবার ব্যবহার করা হয়েছে একই প্রতীকটাকে দ্বিতীয় শব্দে এইচকে অনুমান করে ধরে নেওয়া চলে তাহলে দাঁড়াচ্ছে এম হিয়ার এ ড্যাশ ই স্লেন নামের শেষে ওয়াইটা বসালাম তাহলে পেলাম এম হিয়ার এ ড্যাশ ই স্লেইন হাতে অনেকগুলো খবর এসে যাওয়ায় এবার আকুত ভয়ে পড়লাম দু নম্বর ম্যাসেজটা ধাঁধাটার মুখোশ খসিয়ে দেওয়া গেলে ম্যাসেজটা দাঁড়াচ্ছে এরকম এ ড্যাশ ই এল আর আই ড্যাশ ই এস ফাঁকা জায়গাগুলোতে একটু ভেবে চিনতে টি আর জি বসানো যায় এখানে একটু অনুমানের সাহায্য নিতে হয়েছে কিন্তু ফাইনালি দাঁড়াচ্ছে অ্যাট এলরিজেস নামটা নিশ্চয়ই কোনো বাড়ি বা সরাইখানার নাম লোকটা আস্তানা ঘেরেছে ওইখানে প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনছিলাম হোমসের হেঁয়ালি উদ্ধারের তাক লাগানোর গল্প জলের মতন পরিষ্কার করে এত বড় কঠিন সমস্যাকে বুঝিয়ে দিল হোমস সামান্য কতগুলি এই ডান্সিং মেনদের চিত্রাক্ষর কিন্তু তাদের অঙ্গভঙ্গির এত অর্থ তারপর মিস্টার হোমস কি করলেন তাই বলুন বললেন ইন্সপেক্টর এব স্লেন ইজ এ আমেরিকান সে সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ ছিল না দুটো কারণ প্রথমত এব নামটার চলন আমেরিকাতেই আছে দ্বিতীয়ত আমেরিকা থেকে আসা একটা চিঠি মিসেস কিউপিটের হাতে পড়তেই যত গোলমালের সূত্রপাত তাছাড়া এ ব্যাপারে গোপন রহস্যটাও যে অপরাধ সংক্রান্ত আমার এমন বিশ্বাস হওয়ারও যথেষ্ট কারণ ছিল অতীতের উল্লেখ এবং স্বামীর কাছে চেপে যাওয়া শুধু এই দুটো প্রমাণই কি এর জন্য যথেষ্ট নয় কাজেই টেলিগ্রাম পাঠালাম উইলসন হারক্রিপসকে উইলসন আমার বন্ধু নিউ ইয়র্ক পুলিশ ব্যুরোতে একজন মান্যগণ্য অফিসার লন্ডনের অপরাধ জীবন সম্বন্ধে আমার সামান্য জ্ঞানকে বহুবার উইলসন কাজে লাগিয়েছে উইলসেনকে জিজ্ঞেস করলাম এ স্লিম এই নামটা ওর চেনা কিনা উত্তরে উইলসন লিখেছে শিকাগোর সবচেয়ে বিপজ্জনক খুনে বদমাস এই খবর যেদিন পেলাম সেদিন সন্ধ্যায় হিলটন কিউবিটের কাছ থেকে পেলাম তার শেষ বার্তা অক্ষর পরিচয় আগেই ঘটেছে তাই ধাঁধার জট ছাড়াতেই খবরটা দাঁড়ালো এই রকম ই এল এস আই ই ড্যাশ আর ই ড্যাশ এ আর ই ড্যাশ টি ও এম ই ই টি টি এইচ ওয়াই জি ও ড্যাশ পি আর ডি বসাতেই সংকেতটা পূর্ণ হল এল সি প্রিপেয়ার টু মিট দাই গড মানে এল সি তোমার চরম পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকো এটুকু বুঝলাম যে কাকুতি মিনতি ছেড়ে ভয় দেখানো শুরু করেছে আমাদের নিশাচর আততাই দ্বিতীয়ত শিকাগোর নিচুতলায় দাপিয়ে বেড়ানো লোকজনদের ব্যাপারে আমি একটু আধটু খবর রাখি তাই লোকটা যে আর অনর্থক দেরি না করে চটপট কথা মতো কাজ শুরু করে দেবে তা বুঝলাম তৎক্ষণাৎ আমি ওয়াটসনকে নিয়ে চলে এলাম এইখানে কিন্তু এত করেও শেষ রক্ষা করতে পারলাম না প্ল্যাটফর্মে পা দিয়ে শুনলাম যা হওয়ার তা গত রাতেই হয়ে গেছে জানলা দিয়ে দেখলাম লম্বা লম্বা পা ফেলে দরজার দিকে আসছেন এক দীর্ঘকায় পুরুষ গায়ের রং ময়লা হলেও ভদ্রলোক সুদর্শন পরনে ধোঁয়াটে ফানেলের স্যুট মাথায় প্যানামা হ্যাট মস্ত বড় উদ্ধত নাকটা সামনের দিকে একটু বেঁকানো গালে চিবুকে চাপদারি হাতে চকচকে ছড়ি স্বচ্ছন্দভাবে ছড়ি ঘুরোতে ঘুরোতে তার হাঁটার ভঙ্গিমা দেখে মনে হল যেন এ বাড়ির মালিক সে নিজে তারপর শুনলাম দু তিনবার কলিং মেলের শব্দ যেন এক মুহূর্ত আর দেরি সইছে না তা শান্তভাবে বলল হোমস এবার আমাদের দরজার পিছনে দাঁড়াবার সময় হয়েছে এই ধরনের বিপজ্জনক লোককে বাগে আনতে হলে একটু সাবধান হওয়া ভালো ইন্সপেক্টর হাত করা বার করে রাখুন কথা যা বলার আমি বলবো পুরো একটা মিনিট নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম তিনজনে সামান্য একটা মিনিট তারপরে খুলে গেল দরজা ঘরে ঢুকল দীর্ঘকায় লোকটা 
বলকের মধ্যে হোমস পিস্তল ঠেকালো তার মাথায় আর মার্টিন কবজিতে এঁটে দিলেন হাত করা সমস্ত জিনিসটা এত তাড়াতাড়ি নিপুণভাবে শেষ হয়ে গেল যে আক্রান্ত হয়েছে এ কথা বোঝবার আগেই অসহায় হয়ে পড়ল তার অবস্থা জ্বলন্ত কালো চোখে একে একে আমাদের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল সে তারপরেই এক অট্ট হাসি তিক্ত বাঁকা হাসিতে ব্যর্থ তার জ্বালা সাবাস এবার দেখছি আপনারাই এক হাত নিলেন আমাকে যাই হোক মিসেস হিলটন কিউপিটের একটা চিঠি পেয়ে আমি এসেছি উনি বাড়ি নেই এই কথা যেন আবার বলে বসবেন না ট্র্যাপটা যে ওই পেতেছে এ খবরও শুনতে হবে না নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে মিসেস হিলটন কিউবিট মারাত্মকভাবে জখম হয়েছেন বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নেই ভাঙা গলায় আর্ত কণ্ঠে বিকট চিৎকার করে উঠল লোকটা সমস্ত বাড়ি গম গম করে উঠল তার আর্তনাদে কি আবোল তাবোল বকছেন আপনি তীব্র স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে সে ওর গায়ে কোনো আচরই লাগেনি লেগেছে ওই লোকটার বুকে এলসিকে কেন জখম করতে যাব আমি ভয় দেখাতে পারি কিন্তু ওর চুলের একটা কাছেও স্পর্শ করার দুঃসাহস নেই আমার এসব বলবেন না এসব বলবেন না দয়া করে না বলবেন না বলুন বলুন তার কোনো আঘাত লাগেনি একবার বলুন একবার বলুন তার কোনো আঘাত লাগেনি ইটস ভেরি আনফর্চুনেট কিন্তু মৃত স্বামীর পাশে অত্যন্ত মারাত্মকভাবে আহত অবস্থায় দেখা গেছে মিসেস কিউবিটকে হতে পারে না গুঙিয়ে উঠে হাত করা লাগানো দু হাতে মুখ ঢেকে সেটির ওপর এলিয়ে পড়ল সে পুরো পাঁচ মিনিট সব চুপ এতটুকু স্পন্দনের শব্দ শুনতে পেলাম না তার দিক থেকে তারপর মুখ থেকে হাত নামিয়ে চোখ তুলল সে মুখ দেখে মনে হল যেন চকিতে কোনো অতি প্রাকৃত কারণে নিমে এসে নিভে গেছে তার যত কিছু সাহস শক্তি আর আত্মবিশ্বাসের রেশ হারিয়ে গেছে সকল আশা আকাঙ্ক্ষার বাতি নিরুত্তাপ স্বরে সে বলল আমি আর কিছুই আর লুকাব না আমি যদি তাকে গুলি করে থাকি তবে সেও পাল্টা গুলি করেছিল আমাকে সুতরাং এটাকে আত্মরক্ষা বলা যেতেই পারে কিন্তু যদি ভেবে থাকেন ইচ্ছাকৃতভাবে এলসিকেও যখন করেছি আমি তাহলে বলব কিছুই জানেন না আমার সম্বন্ধে আপনারা এ দুনিয়ায় আমার চাইতে তাকে বেশি ভালোবেসেছে এমন কোন পুরুষ কোনো দিনই ছিল না এখনো নেই তার উপর আমার দাবি অসীম অনেক বছর আগে আমার বাগদাত্তা হয়েছিল তার সাথে আপনারাই বলুন আমাদের মধ্যে এই ইংলিশম্যানটার আসার কি অধিকার আছে আবার বলছি এলসি আমার শুধু আমার আমি এসেছিলাম আমার সেই দাবিকেই আবার তুলতে কিন্তু আপনার ক্রুর চেহারার প্রকাশ পেতেই গা ঢাকা দিয়েছিলেন আপনার বাগদত্তা কঠিন কণ্ঠে বলল হোমস আপনার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই আমেরিকা থেকে পালিয়ে ইংল্যান্ডে এসে একজন রেসপেক্টেবল ভদ্রলোককে বিয়ে করেন তিনি আপনার সঙ্গে পালাতে রাজি হননি তিনি আর তার ফলে হিলটন কিউবিটের মতো অভিজাত বংশের পুরুষকে বিদায় নিতে হয়েছে এই পৃথিবী থেকে আর তার স্ত্রী আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন মিস্টার এব স্লিন এই সব কিছুর পেছনেই আছে আপনার হাত এবং এর যথাযথ উত্তর আপনাকে দিতে হবে আইনের দরবারে যদি মারা যায় ও যদি এই পৃথিবীতেই না থাকে আমি চাহান নমে যেতেও হার পরোয়া করি না হাতের মুঠোয় দলা পাকানো একটা চিটকুটে চোখ পড়তেই বাঘের মতন ধারালো চোখে সন্দেহের আঘাত এনে এফ স্ল্যানি হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন এ সম্পর্কেও গল্প তৈরি করবেন নাকি এদিকে তো বলছেন মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে এলসি তাই যদি হয় তবে এ চিটকুট কার লেখা শুনি ওটা আমি লিখেছি আপনাকে এখানে নিয়ে আসার জন্যই ওটা আমার লেখা আপনি লিখেছেন জয়েন্টের বাইরে দুনিয়ার আর কোনো তাবর তাবর মহাপুরুষদের পক্ষেও এই ডান্সিং ম্যানদের মূর্তির রহস্য জানা সম্ভব নয় আপনি লিখলেন কি করে 
আজকের যা প্রথম আবিষ্কার কালকের তা পুনরাবিষ্কার পৃথিবীর ইতিহাসে এই দৃষ্টান্তের তো অভাব নেই মিস্টার স্লেইন যাই হোক এখন আপনার কাজ শুধু একটা সারা দুনিয়াকে আপনি জানিয়ে দিন যে কোনো মতেই কোনো দিক দিয়ে কিউবিট পরিবারের এই শোচনীয় পরিণতির জন্য মিসেস হিলটন কিউবিটকে দায়ী করা চলে না আমি আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি আপনার প্রতিটি কথা আপনার বিরুদ্ধেই ব্যবহার করব আমরা গর্জে ওঠেন ইন্সপেক্টর মার্টি ম্লান ভঙ্গিতে দু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল স্ল্যান সেটুকু ঝুঁকি না হয় আমি নিলাম প্রথমেই আপনাদের জানিয়ে রাখি এলসি যখন খুব ছোট তখন থেকে আমি ওকে চিনি শিকাগোর একটা দলে সব সুদ্ধ সাতজন ছিলাম আমরা এলসির বাবা ছিল জয়েন্টের মাথা ধুরন্ধ লোক এই পুরো প্যাট্রিক ডান্সিং মেনদের এই বিদ ঘুটে মূর্তি দিয়ে চিত্রাক্ষর দিয়ে চিঠি লেখার কায়দা আবিষ্কার করে সেই ভদ্রলোক হেঁয়ালির চাবি কাঠিটা জানা না থাকলে ছেলে মানুষে আঁকি বুকি বলে উড়িয়ে দেওয়াই স্বাভাবিক এবং এতদিন তাই হয়েছে যা এলসি আমাদের কাজকর্ম কিছু কিছু শিখে নিয়েছিল কিন্তু এসব সহ্য না হওয়ায় নিজের সঞ্চিত কিছু টাকা নিয়ে একদিন সে আমাদের সবার চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়ল লন্ডনে এলসি আমার বাগদত্তা যদি এই পেশা ছেড়ে সৎ পথে রোজগার করতাম তাহলে নিশ্চয় সে বিয়ে করত আমায় ইংলিশম্যানের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তার ঠিকানা পৌঁছল আমার হাতে চিঠি লিখলাম কিন্তু উত্তর এলো না বাধ্য হয়ে আসতে হলো নিজেকে চিঠি লিখে কোনো ফল হতো না তাই যাতে তার চোখে না পড়ে এমনি জায়গায় সাংকেতিক ভাষায় খবর পাঠাতে শুরু করলাম প্রায় মাসখানিক হলো এসেছি এখানে এলড্রিজ খামার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম প্রথম থেকে নিচের ঘরে থাকতাম রাতের অন্ধকারে গা ঢেকে বেরোতাম যাতে কাক পক্ষেও টের না পায় এলসিকে বার করে আনার সব রকম চেষ্টাই করেছিলাম আমি খবরগুলো যে তার নজর এড়াচ্ছে না তা বুঝলাম একদিন যেদিন আমার খবরের নিচেই দেখলাম তার হাতের লেখা এক